。我刚穿越到一款修仙游戏，就被一位风情万种的美艳少妇拖进一场致命的局面。如今摆在我面前的有两个选择：一是解读之后坐等那位即将到来的天命主角破门而入，将我直接送入黄泉；二是不解读，但眼前的美少妇为了守护她的秘密，对我痛下杀手。在这看似必死无疑的绝境中，我选择了三。此时只见一位妩媚的女子出现在身后，她有着一张瓜子脸，黑发高挽，发簪在发间斜插，正是一位典型的古风美人。在我了解自己的现状后，我忽感少妇贴近，她言谈笑语中透露着热情，期盼着我们尽快论道。我回应了她的笑声，但对于论道这个话题有些迷糊。少妇解释，所谓的论道也只是我即将参加星河剑宗的入门测试，但她的语调和笑意让我有些混乱。一方面来源于眼前的少妇，另一方面则是与我名字相同的游戏中那个反派角色十分相似。对此我深感错愕。没等我做好心理准备，接受穿越成反派的这个事实，床上的少妇就主动接近我，从身后控制住我的行动。她快速的在我身上搜索，仿佛寻找一样重要的东西。这场景让我想起了曾经在游戏里见过的支线任务。我仿佛自己即将陷入一个巨大的陷阱。或许是因为这一幕太过刺激，大量陌生又熟悉记忆迅速涌入脑海。不对，这发展有些不对劲。如果没猜错的话，接下来似乎按照支线剧情发展，我这个反派角色马上就要挂。此时一顿急促的敲门声传来，砰砰砰！你们在里面究竟干什么？虽然我们在房间并没干什么，但如果被抓住，自己就算有十个嘴都说不清楚。并且我在里面都能感觉到门外男人的震怒，他那气急败坏的嘶吼。这从门外传来的猛烈敲门声，让我整个人瞬间回到现实。伴随着男人火热的咆哮，我能明显感觉到门外那个男人的何等暴。天啊，怎么一上来就是黄毛剧情？要是被主角发现了，我可遭不住。这个原主出生于韩家世代名门，爷爷韩林被仙朝赐封一封侯，曾为大周仙朝立下赫赫战功，威名远播。其父韩飞宇是一名金丹境巅峰的大修士，也是韩家如今的画师人，其实力与手腕，放眼天海州都是凤毛麟角般的存在。俗话说得好，虎父无犬子。原主继承了父亲的天赋，成为韩家几百年来修炼速度第二快的天才。然而这种反派走的却是放着大好天赋不要，挂着天才之名，行的却是纨绔之事，尤其喜欢做曹贼。再加上韩家主年轻的时候忙着修炼，老来才得了这么一个儿，对其溺爱有加，养成了他纨绔的性格。要知道这种作死原主可是有着六个以上破灭结局，如今就是第一个破灭结局。原主企图对前来一封城招募新弟子的星河剑宗真传弟子慕容隐不果，暗中在其饮食中下了迷药。此时门外敲门的那个男子多半是慕容隐的师弟，也就是天命主角，他可能很快就会破门而入，现场抓住。呃，看到他的师姐被我欺负，然后我就会被一刀斩灭，身体断成七八节，最重要的那节还被野狗叼走，全剧终。那么现在问题来了，和女修士滚壳，坐而论道，被对方的准道侣堵住了门怎么办？在线等，挺急的。与此同时，我的家族韩家正在开会讨论剑宗招新的事宜时，慕容仙子的事被传到家族后，我的举动让家族陷入了混乱和恐慌。韩家柱更是大骂出口，看看这小子做的好事，现如今还被别人捉上门，岂有此理！怕我不打死他。此时我呼唤着所有我知道的外挂，从系统到老爷爷，再到神器，却没有回应。随着敲门声逐渐激烈，我已经开始内幕，因为我等待的金手指并没有到账。这对于穿越者的我来说，简直就是一种噩梦。就在我准备自暴自弃的时候，一本笔记本砸在了我脸上。我捡起那本笔记本后，瞳孔猛地一缩，难道这就是被我遗忘的金手指？打开笔记本，我却发现用来记录攻略的纸张上空无一物。光洁的首页上忽然冒出了两行模糊的黑色字迹，这让我略感惊惧。命定之局难以改变，今日结局必死无疑。这是什么意思？难道是说我无论做什么都难以改变今日的必死结局吗？但很快我就意识到一个重要问题，因为其中一行字是写着的是命定之局难以改变，并非是说无法改变，这足以证明我还有救。但第二个问题又来了，这东西到底怎么用啊？正当我困惑时，门外传来猛烈的轰鸣声，看来是门外的苦主已然开始动用大威力的法术破阵。我必须赶快找出金手指的使用方法，进行了一系列的尝试后，我没有得到任何反应。然后我突然意识到攻略是什么，那是能够给游戏者提供游戏的思路。于是我试着在纸面上写下问题，以寻求答案。果不其然，在写下字迹的瞬间，就有一道刺眼的血光耀起，我只觉脑袋一沉。下一刻，我便感觉意识进入一片虚幻空间，整个空间内空无一物，只有那本笔记浮在半空，其上缓缓浮现出一抹血色字迹。完成主线剧情，师弟目前犯，可以改写必死结局。啥呀？这是这是什么意思？这令我整个人陷入惊疑不定中，惊的是自己赌对了，这本笔记居然真的有办法解决今日的必死之局。疑的是，想要破此局，似乎需要完成什么剧情主线。我记得曾经就有过一位古道热肠的好室友，给我分享过一些关于异世界的神秘资料，什么倒垃圾、好心男之类的。我顿时只感觉这完全就是扯淡，摆明就是个馊主意。然而根据游戏剧情，门外的主角找上门时，其实韩墨与慕容隐之间什么都还没发生，结果对方不说分由就直接喊了一句淫贼，随后一剑将之斩成八级。这都什么还没做呢？苦主就这么凶吗？这要是真做过什么，那还了得了。尽管有句话说得好，早死晚死都是死，不如呸呸呸，我还不想死。主要问题是，根据剧情推测的时间上来说，敌方顶多还有两三分钟就能到达战场了，短短两三分钟的时间能够干什么？此时破旧的笔记飞页再次显现出了几行血色字迹。想要改写必死结局，需要接触这个世界隐藏的黑暗面，请做好心理准备。结局改写，进入里世界模式。里什么？里世界？喂，等等，我还什么都没说呢，不要擅自替我做决定了。随着笔记浮现出最后一行字迹，很快便绽放出一抹耀眼的血色光
色烟雾，带着奇异的香气，仿佛正在排出某种元素。我看得出这并不像是正派的公主。做完这一切后，他长长出了一口气，转过身来，轻蔑的望了我一眼。则，你这小鬼下的药还真是有点门道，居然险些让本圣女阴沟里翻船。要不是我阴阳和何宗精通百种魅惑类秘术，对此类药物有很强的抗性，险些就中了你的招。我见状更是惊得说不出话来，倒不是因为对方暴露了真实身份，因为通关原著游戏的我，其实早就知晓慕容影的隐藏身份。他其实是魔道宗门阴阳和何宗的圣女，奉命卧底潜伏于星河剑宗，打入敌人内部，所图不小。只不过这个真相实是在游戏中弃由玩家揭开的，甚至慕容影与主角之间还有一场相爱相杀的剧情。而我惊的确实眼前这个时间点都没有出现过这一幕。换句话说，这剧情怎么变得不一样？慕容影醒来后看似没有动怒，反倒如此调侃了一句：“那么小鬼，为了能够让你永远的替我保守这个秘密，只好请你。”他在挤出笑容的下一秒，他的目光变得凌厉起来，他的杀意已经决定了他的下一步行动。魔道中人反复无常本就是常态，何况今日他吃了这么大一个亏，自然咽不下这口气。本以为改变剧情了会有什么转机，没想到慕容影醒来以后第一件事居然是要杀我，我顿时灵机一动，快速伸手指向了门外。等等，慕容仙子，门外有人，是你师弟。我这么一说后，慕容影也注意到了门外的动静，略略一思考，他也只能暂时收起了别样的心思。你这小鬼也真是胆大，居然敢对我下药，换做别人敢这么对待本圣女，本圣女必会将他千刀万剐，碎尸万段，挫骨扬灰一万次。不过你有如此心性和手段，也算是与我阴阳和合宗有缘。看在这次情况特殊的份上，姑且饶你一回。我闻言稍稍松了一口气，暗道自己赌对了。他果然不想被别人知晓他的真实身，此时算是稳住了慕容影。那么接下来就剩门外的师弟，最好是能忽悠慕容影出面出去解释一番，如此才能解开今日的死局。我原本是这样想的，但事与愿违，还没等我开口，慕容影就紧接说道：“小鬼，你也不想今天下药这件事弄得你身败名裂？你且听好，之前我运功排毒时不小心暴露了我圣宗功法，房内的这股灵气一时半会难以散去。此时如果外人闯进来，难免会有所察觉，所以接下来你要想个办法，帮我把门外的灵师弟糊弄走。也就是说，你非但不能亲自出去解释，还要与我继续一起躲在房里。你个魔道妖女，这不是为难人吗？小鬼，你可要搞清楚一件事，如果我身份暴露，那么只能选择杀了你，随后逃之夭夭。虽然我确实是卧底失败了，但你却白白损失了一条性命，孰轻孰重，你可要好好考虑清楚哦。我闻言简直无语到了极点，穿越过来的第一日就被迫与某魔道妖女成了一条绳上的蚂蚱。我心一横，一咬牙，很快就有了一个大胆的新计划。只见这时慕容影率先出口，嗨嗨，是林师弟在外面吗？是慕容师姐吗？你没事吧？那个卑鄙小人没有把你怎么样吧？十，什么卑鄙小人？我周围并无其他人，就是之前酒有点喝多了，不小心睡着了。你干什么？不，我没事。可是师姐，你的声音怎么听起来怪怪的啊？那那是我在跑步。不，不对，我在收拾房间。虽然林峰有着所有爽文男主一样冲动易怒的直肠子性格，却不是个傻。闻言，他只是稍稍一愣，很快思想明白了什么，面色陡然阴沉下来，喉咙深处更是发出一阵低沉的吼声。韩墨，你个纨绔子弟，你怎么敢对我心爱的师姐出手？我要将你碎尸万段！林峰心中发出如野兽一般的复仇怒吼，不知道的还以为是什么杀父之仇呢。林峰他是一个孤儿，从小就没爹疼没娘爱的，打小他就被村里人看不起，村里的小孩经常欺负他，孤立他，他觉得整个世界都对他充满了恶意。他暗暗发誓，有朝一日要将那些羞辱过他的人全部踩在脚下，再一次采药途中捡到一尊神奇的石塔，依靠着石塔中的秘密觉醒天灵根的修仙资质，至此他一飞冲天。随后又因其天赋异禀，被星河剑宗招入门下，加入宗门。不过短短三年，他便成功筑基，打破了宗门千年来最快筑基的记录。然而这还仅仅只是个开始，身为天命之子的他会一路逆袭，吊打各路强者，收获众多后宫，最终飞升仙界，成就长生大佬。对，原本应该是这样的，没错。然而这一次却久违的点燃了他的怒火，显然我已触碰了他的逆鳞。房间内，慕容影半眯着美眸，嗯，小鬼，真没想到你疏通筋骨的手法这么好，以前是在哪里学过吧？不过话说回来，这么做真的有效吗？你这么刺激外面的灵师弟，你就不怕他会怒发冲冠，突然闯进来？因为他实在是没想到，居然会是出了这么一个怪主意。我让他谎称自己喝醉了，刚刚酒醒，并告诉门外的灵师弟，那个纨绔子弟韩墨早已离去。原本这也没有什么问题，可偏偏还要自己说话的语调怪一些，最好是喘着气说。慕容影顿时就不理解了，说是什么主角就是天命之子，在读者看来是无所不能的。然而主角被绿在南屏却是个超级毒者。试想一下，假如他知道你没有被我抢过，双方你情我愿，甚至是你慕容影主动勾引我，那就成了最大的毒点。因为凡是爽文男主是绝对不会接受一个不忠的女人，从而对你不屑一顾，最终拂袖而去。虽然这妖女听不懂，但看得出来她感觉还蛮有趣的样子，最终还是爽快答应。一来是因为魔道中人直爽快意，自然不会顾忌太多；二来是因为反正之前就被这个臭小鬼看光了，摸光了，我有八成把握他会直接拂袖而去。倘若是真的闯进来也没关系，我还有后手。如此一番交流下来，慕容影稍稍放下心来，随即夸奖道：“小鬼，本圣女没看错你，你与我阴阳和合宗果然有缘。没想到你小小年纪对男女这一块还挺懂的，甚至比我宗某些前辈都要了解。不可否认，此时的他对我开始了一百八十度大观。毕竟第一次见面就敢对自己下药，还能如此轻松拿捏林峰，此子的心性和手段简直比魔道中人还魔道中人。”慕容影继续以之前的那种语气开口：“林林师弟，你怎么怎么忽然不说话？看着依旧是
方不过是无奈之举，我压根不指望这妖女事后能够报答我，只要能不动杀心就谢天谢地。思虑至此，我并没有贸然靠过去，也没有再退后，就这么静静盯着对方，气氛一时间也仿佛凝固了一般。我这举动顿时就引起妖女的不满，她的双眼渐渐眯成一线，释放出危险的信号。然而就在这紧张至极的瞬间，门外忽地传来一声怒吼，数字而静感，这突如其来的声响让妖女的面色瞬间大变，而我却在这一刻如释重负的深深吸了一口气。房门外，其实林峰并未离去，准确的说，他离去后又折返了回来。韩墨料到对方有着所有爽文男频主角共有的性格，高傲，眼里容不得一点沙子，不屑理会一个背叛过自己的女人，却没想到他还有另一个不少男频主角都有的性格，睚眦必报。该死的慕容影，居然敢背着我偷人！该死的韩墨，居然敢染指我的女人！这对奸夫淫妇，我定饶不了他们！离去的路上，林峰越想越气愤，越想越屈辱。自从获得奇遇一飞冲天后，他何曾受过此等奇耻大辱？此仇不报，以后谈何吊打各路强者，谈何成就飞升伟业？于是乎。越想越不顺心的他，没多久又折返了回来，却没想到这一来一回，正巧碰上匆忙赶来的韩家众人。韩家几位金丹期长老，在家主韩飞宇的带领下，几乎是一刻不停地赶到了此处，就是为了在事情还没有闹大之前赶来灭火。尽管韩墨的祖父是大周先朝皇帝亲自册封的侯爵，以韩家的实力，在天海州也完全不惧任何势力。但所谓强龙不压地头蛇，天海州的六大宗门，个个都是传承了几千年、底蕴深厚的老牌势力。韩家自然不敢全都得罪，而是选择性的交好一二。其中，星河剑宗便是韩家选择交好的对象。此番剑宗招收弟子，韩飞宇打算让韩墨拜入其中，相当于是古代的联姻。当然，这只是表面因素，暗地里韩飞宇其实另有图谋。因而见到林峰身穿星河剑宗弟子服，他难得和颜悦色地称呼了一句“小友”，想要向他询问一番。可林峰在得知这群人是韩家之人后，恨屋及乌下，压根就没给韩飞宇什么好脸色，甚至最后出言不逊，不顾韩家主的问话，打算直接离去。这一做法自然激怒了韩飞宇：“是我韩某人的刀生锈了，还是我人老了？”别看如今的韩家主人前是个德高望重的前辈高人，在年轻时却曾是个桀骜不驯的性子。他曾化名立性修士，游历南蛮，在南蛮闯下赫赫威名。人称杀人放火立无敌，万人敬仰韩家主。区区一个小辈都敢如此不尊重自己了，看来自己有必要替剑宗好好管教一下弟子了。说教无益，折断的骨头才是最好的课本。庶子而敢！楼阁外，韩家主正在替友好宗门教育其不懂礼数的弟子。楼阁内，一场谈判也正式拉开帷幕。慕容仙子，我的救兵到了。无论你是怎么想的，今日恐怕注定难以如愿了。不如我们做场交易如何？韩墨依旧站在原地没动，只是和之前的忌惮相比，此时他已然变得从容不迫。什么交易？关于你的真实身份，我会替你保守秘密。作为回报，你也要出面替我解释清楚。今日我是真心实意宴请星河剑宗真传弟子慕容影，我二人相谈甚欢，并无任何愉悦之处。我凭什么相信你？因为我们目的一致。目的一致？没错。你加入剑宗，应该有某些不可告人的目的，我也有。准确的说，应该是我爹有。怎么样？我将如此隐秘的事告知于你，足见我的诚意了吧？如果你不同意，那你大可以自行离去，反正我也拦不住。只是你的潜伏任务，怕是要就此结束，回宗恐怕要受罚喽。好，成交。没有过多的犹豫，慕容颖很快答应了韩墨的交易请求。不过丑话说在前头，哪怕是金丹期修士，我也有自信在其手中全身而退。所以你最好不要骗我，否则……其实早在韩墨设计之走灵峰后，慕容颖便已收起杀心。一方面是因为韩墨此人确实引起了他的浓厚兴趣，另一方面，身为阴阳和合宗的圣女，他自然不会惧怕区区一个韩家。只是杀了韩墨以后，他大概率不能再回星河剑宗，只能结束卧底，回到原来的宗门。这并非是他想看到的结果，所以当时他就在计划如何善后，最好是能让这小鬼替他保守秘密。如此结果也算是双赢。就这样，穿越后的第一场必死结局，在某些意外与韩墨的随机应变下，总算是成功化解了。一个时辰后，一封呈韩府。林峰不出意外，被韩飞宇暴揍了一顿。当然，韩家主并没有动杀心，只是打断了几根泪，呵，教育了对方一顿，便把他撵走了。不过，韩墨知道，即便是动了杀心，也很难杀死林峰，毕竟这可是一位天命之子。什么是天命之子？越阶挑战如吃饭喝水一般容易，保命底牌多如牛毛，用正常方法是很难将对方杀死的。所以，韩墨也不强求，今日能够破解必死之局已经很不错了。饭要一口口吃，路要一步步走。世子，老爷正在主厅等您，您小心些。这回他现在正在气头上。此刻，韩墨正跟随韩府管事韩成一路来到韩家主厅，面对这个从小看着长大的少爷，韩成忍不住提醒了一句：“韩叔，我知道的，你先去忙吧，我自会应对。”韩墨点了点头，也知道接下来即将面对反派的父亲，不过他却没有丝毫担心。尽管穿越过来没有融合太多前主的记忆，但因为熟悉剧情，他早已知晓自己这位老爹是何等性格。杀人放火立无名，万人敬仰韩家主，这是游戏中有关韩飞宇的评价。尽管这其中有游戏设计者玩梗的嫌疑，却也客观评价了韩飞与其人的性格。简单来说，老鹰比一个可。待韩城离开后，韩墨并没有急着进入主厅
，而是挥手运起，感受着体内流淌的气态灵力，随即无奈的耸了耸肩。只有练气八层吗？果然还是太弱小了些。反派开局，偏偏自己的修为不说对比主角，连韩服管事韩成都比不过。这样的自己，别说成什么事了，再遇上今天这种情况，怕是连保住性命都难。只能想办法变强了。而想要变强，目前可行的暂时只有两个办法，其一是依靠那本怪异的攻略笔记。不过目前为止，他还没弄懂那东西的用法。只能等到以后有时间再研究了。第二种则是充分利用好韩家的资源。这么想着，韩墨便迈开步子向正厅走去。装饰奢华的大厅，房门虚掩，一位方正脸、下巴留有一绺山羊胡的中年男子正闭目坐在大厅主座上。此人身材不高不矮，不胖不瘦，看起来很普通，除了下巴那一绺山羊胡外，五官也没什么特别的地方。尽管之前在酒楼外已见过一面，但再次见到还是没有给韩墨留下什么深刻的印象，属于转眼即忘的类型。还真是平平无奇啊！该说果然这才符合韩信高人的气质。韩墨内心吐槽，表面却是很快躬身建立。父亲，孩儿来了。尽管早就知道韩墨进来了，但直到他出生后，韩飞宇才缓缓睁开眼睛，面无表情道：“嗯，今日之事，为父已经听那星河剑宗的慕容影说过了。今日你宴请他，只是聊天饮酒、风雪月，你二人并无任何逾越之举。可是这样，看来这慕容影还真是信守承诺，帮他隐瞒了事情的真相。”听完韩飞宇的话，韩墨悄然松了一口气。确实如此，我与慕容仙子一见如故，相谈甚欢。可比伯牙玉子期，高山流水，得遇知音。对方已然履行了约定，韩墨自然也要配合一二，这也是一个良好的开端。如此一来，他也能逐渐摆脱纨绔的称号。毕竟纨绔子弟这种人，一般都是爽文中那些不知死活、招惹主角的必死反派。想要活下去，最好是能洗掉这个坏名声。当然，仅凭借这一件事，还不足以洗脱自己长久以来纨绔的名声，扭转他人的印象。但用来平息韩飞宇怒火，却是足够了。原本韩墨是这么想的，然而一派胡言，你这逆子！还不给我跪下！我来问你，是谁让你今日不去碰慕容影的？孩儿知错，慕容影他。韩墨还以为是韩飞宇瞧出了什么不对的地方，连忙认怂，打算供出部分真相。至于慕容影的身份，且看他老子猜到了多少吧。然而话说到一半，他却忽然意识到不对劲的地方。什么？不去碰？啊，这我为什么要碰慕容影？我以前一直默许你败家，默许你纨绔，平日里你做的也相当不错，至少在一封城，你的恶名无人不知，无人不晓。可这一次。你的所作所为却太让为父失望了。明明下了药，一个不着片缕的美人躺在身前，你却碰都不碰，你还是个男人吗？等等，这怎么和说好的剧情不一样啊？韩墨怎么也没想到韩飞宇会说出这么一番话来。瞧瞧，这是一个当爹的说的话吗？居然鼓励儿子败家，纨绔去下药，然后迷，可简直了！这也就算了。最让韩墨惊讶的是，原本游戏剧情中并没有这么一个桥段。当然，无论是游戏还是小说中，一般都不会详细描写反派的日常。可这是慕容影之线那段剧情的收尾。游戏中，假如玩家选择不跟随，触发慕容影的坏结局，韩墨活下来后，反派老爹韩飞宇与韩墨之间也有一场对话。对话内容大致是韩飞宇大发雷霆，痛斥韩墨的纨绔行为，甚至暴揍了他一顿。尽管这是游戏中一笔带过的剧情，但还是能从中推出，韩飞宇应该是十分厌恶韩墨纨绔的行事风格。正常来说，也没有哪个父亲希望自己的儿子不成器。可现如今，这完全不一样啊！韩墨愣在原地，一时不知该如何接话，也无法理解。不过他很快就理解了，你这个逆子和你说过多少遍了？自从先朝新任先皇登基以来，一直力主推行削藩新政。你祖父虽是前朝重臣，被封镇边侯爵，却难免功高震主，被新皇猜忌。从前我一直默许你败家纨绔，就是为了让你的恶名远播，让新皇知道我韩家不过是外强中干，一代不如一代，压根不构成威胁。如此才能保住我韩家三代基业。好家伙！韩墨再次惊得目瞪口呆。不过他也算是了解到韩飞宇的初衷，尽管游戏中并未出现过这段对话。也没有描绘过反派的家庭日常，但根据后面的剧情来看，韩家确实是功高震主。因为在韩墨的六条以上的破灭结局中，其中之一便是韩家被大周仙、朝鲜皇下令屠灭满门，鸡犬不留。韩飞宇的做法逻辑上也是讲得通的。当然，这段剧情原本肯定不是这样的，这也是因为那本笔记的原因。韩墨犹记得当初笔记上显现的那段血色文字：接触这个世界隐藏的黑暗面，进入里世界模式。这就是所谓的里世界。韩墨这边还在思索剧情大幅度变化的原因。韩飞宇在说教一通后，却是忽然叹息一声：“今日慕容影一事，也算是为父设的一个局。不然，你以为凭你一个练气八层的臭小子，哪那么容易邀请他出来？还要到对方，还不是为父在后边出了力？只可惜你这臭小子不争气，不然为父便可以一箭双雕。你的名声又臭了不说，为父还能以此借口向剑宗索要慕容影给你做妾。剑宗碍于我韩家的面子，多半也会默许此事。如此，有了剑宗弟子在手，距离我韩家图谋剑宗的计划就又近了一步。可惜，可惜。”有关韩家对星河剑宗的图谋，韩墨其实早就知晓一二。只不过令他没想到的是，连今日下药这件事背后也有这位韩家主的影子。
原著剧情里并没提到过这段，不知这是否也是笔记的影响，还是韩飞宇原本就是这么打算的。不过话说回来，这韩飞宇果然是个老鹰笔啊！杀人放火立无敌，这名号没白取，不愧是反派他爹。只是你差点害死你自己的儿子，知道不？这么一想，韩墨稍稍有些不忿道：“父亲，婚姻大事岂容儿戏？我自己的妻妾，自然要我由自己来挑选。慕容颖虽生的容月貌，但与我性格不合，孩儿并不喜欢她。”而他这么一反驳，却是激怒了韩飞宇。放屁！之前你不是说什么二人相谈甚欢？高山流水，还有你都给人家下药了，还说不喜欢？哦，也对，你那不叫喜欢，你那叫缠人家身子。你下贱！韩墨，韩墨背对的无言以对。不过韩飞宇也没打算打消儿子当纨绔的积极性，很快又缓和道：“当然，身为纨绔，下贱点也没什么不好，如此才能让人越发轻视于你，轻视我韩家。你的出发点是好的，只是有些办事不利。”说到这，韩飞宇忽然朝他扔出一个小锦囊：“这个储物袋里有三万灵石，作为你今日办事不利的惩罚，为父县，你明日一天之内全部完。”无论你是去勾栏听取也好，赌方玩牌也罢，总之怎么败家怎么来，你要一个不胜全部完。嗯，还有这种好事？韩墨接过储物袋，下意识打开一看，霎时间青光四溢，满满的灵气飘荡而出，令人心旷神怡。灵石是游戏中的钱币，也是八荒长生世界的修炼资源与硬通货币，修仙四要素，法财履地，其中才排名第二，足见其重要性。尽管这一代都是下品灵石，却也足足有三万之多，放在一般散修或是小家族修士身上，已经是够一辈子修行消的巨额财富了。对于韩墨来说，他刚想着该怎么变强，这韩飞宇就送来了资源，简直是瞌睡碰到了枕头。他当即一阵激动，差点直接那头下拜，高喊一声“恭若不弃”，莫愿拜为义父。但他转念一想，这不就是自己亲爹吗？还拜个啥义父啊？瞧瞧，别人家的惩罚都是各种加法伺候，韩家主却是直接掏钱，还限定儿子一天之内全部完，这就是反派的亲爹吗？爱了爱了，今日时候也不早了，你且在家好好反省，明日一早。见儿子收下零食，韩飞宇微微颔首，刚准备多叮嘱几句。韩墨却是忽然将胸脯拍得梆梆作响。父亲，您放心，明日一早我就去勾栏听取，陶冶情操，与美人对饮，把酒言欢。说是这么说，三万灵石勾栏听取怎么的光，剩下的留作修行资源是再好不过了。如此一来，自己穿越异界的第一桶金总算是拿下了。韩墨心中打着自己的小算盘，正准备怀揣巨款离开，却被韩飞宇拦了下来。怎么说话的？你一个纨绔子弟，何时学得如此文绉绉说话了？眼见韩飞宇投来不满的目光，韩墨稍稍一愣，很快改口道：“爹。”我直说吧，我引犯了，想要女票，谢谢爹的资助。哈哈，好，好，这才是我好大儿。怀揣巨款回到自己的房间，韩墨依然感觉整个人都像是如在云端一般。没办法，高兴啊！穿越异界的第一桶金，如此轻松就拿到了。不过别误会，我韩墨能够走到今天，顺利赚到第一桶金，全是靠着自己的不懈努力与奋力拼搏，没有什么捷径可言。就算有，那也是因为自己天赋异禀。老爹，打钱！可无论如何，身为反派，最大便利自然是身后的势力。和一穷二白起家的主角不同，反派在开局时往往是优势最大的，就像是当年的委员长说一句“优势在我”，毫不过分。可偏偏这些反派将前期大好的优势生生玩脱，最终被主角弯道超车，后来居上。对此，韩墨表示自己是绝对不会犯这种低级错误的。六个以上的破灭结局又如何？只要自己小心为上，好好利用自身背景和资源，再加上那本攻略笔记，想要化解这些破灭结局，避免死亡也不是不可能。想到这，韩墨心念一动。将那本隐藏在自己体内的攻略笔记呼唤了出来。说起来，今日能够成功化解必死结局，虽然多亏了我的临场应变能力，但这本笔记也是有着很大功劳的。尽管不想承认，韩墨却十分清楚，如果不是因为这本诡异的笔记改写了剧情，导致慕容颖提前醒来，他再怎么随机应变，活下来的可能性也十分微小。这也就算了。最让他感到好奇的是，笔记中提到的李世界模式。什么是李世界？韩墨不得而知。但在原著剧情被改写后，通过与慕容颖、韩飞宇等剧情关键人物的交流。他发觉了很多不和谐的地方，这两位剧情人物与原著中的性格设定似乎出现了不同程度的偏差，但这些偏差又在合理的范围内，即符合逻辑。总觉得他们变得有些不对劲了。隐约间，韩墨猜测了到什么，却还是无法确认。没有想明白的他，只好翻开笔记，想要从其中寻找一些线索。完成主线剧情，师弟目前犯可以改写必死结局。映入眼帘的是几段血色文字，而韩墨的注意力却很快被师弟目前犯这段话吸引，因为这段文字下方不知何时又多出了几行新的文字。已完成主线剧情，师弟目前犯解锁修炼攻略篇一，完美筑基攻略，请笔写解锁攻略。似乎是完成了主线剧情，解锁了什么奖励攻略？等等，这也算完成了主线剧情？明明只是让慕容颖在房内娇喘几声，刺激林峰罢了。不，重点不是这个，重点是这笔记还有这功能。也就是说，接下来只要自己按照攻略笔记的提示，不断完成各个主线剧情，就能获得各种奖励。而这次的奖励是完美筑基的方法。韩墨摸了摸下巴，陷入沉思之中。不多时，他便有了决定，却见他从书桌上取来一柄小刀，对着手指轻轻割开一个小口子，随后挤出几滴鲜血。
，滴答滴答，鲜血滴落的瞬间，韩墨再次感觉一阵强烈的晕眩感袭来，仿佛体内流失的不仅仅是这几滴血，而是足足四分之一的血液被笔记吸收。失血过多产生不适感，足以让没有修为的普通人当场晕厥或是休克。好在韩墨到底是个练气期修士，气血比这一般凡人旺盛许多，这才勉强忍耐下来，强打起精神朝笔记看去。完美筑基攻略，需天道筑基的所有材料，筑基丹十二枚，天地灵物三种，藏沙骨、朝夕露、千年钟乳。另需增加气血的功法四本：土纳术、地元炼体功、魂天术、长春通玄路，增加气血的丹药三种。元婴期修士关于筑基的体道感悟真解一篇及其以上材料，次日即可完美筑基。不出意外，笔记上显现出了完美筑基的攻略。同时，他的脑海中也忽然涌入许多熟悉又陌生的信息，其中涉及这些突破材料的介绍、用途、具体位置、获取手段等等各方面的详细信息。因为信息量过于庞大，了好长时间，韩墨才消化完毕。但越是消化完这些信息，他心中的震惊越是无以复加。要知道，《八荒长生》作为一款爆火的修仙游戏，其游戏世界观宏大，如同长篇仙侠小说一般，有着一套完整的背景体系。通俗点说，就是仙位十足。这其中的仙位，自然也包含了修仙等级划分与境界突破设定。在《八荒长生》世界，拥有灵根之人能够吸收天地灵气进行修炼，以强大自身增长寿元，即所谓的修士。而修士修炼是为了追求长生，其最终目标是飞升上界。在游戏中，想要实现飞升的最终目标，必须经历八个阶段：炼气、筑基。金丹、元婴、化神、河道、羽化、登仙，也就是八荒世界修真者的八个大境界。游戏分为上下两部资料片，在第一部资料片《大周仙朝篇》里，化神境界便是至强者；第二部资料片《飞升之路篇》里，开放了化神之后的境界以及飞升之路。只有达到登仙后期大圆满境界，才能真正破开虚空，羽化登仙，飞升上界，最终实现长生。除了境界划分，游戏设计者还在境界突破方面下了一番功夫。其中，光是练气突破筑基就有三种方式，分别是人道筑基、地道筑基以及天道筑基。按照游戏的设定，一般修真者通常都是人道筑基，天赋绝佳的或许才能地道筑基，因为这些天地灵物实在是难以寻到，有些甚是远古时期早已绝迹的事物。真正天道筑基的，整个游戏中寥寥无几，也只有一些远古大能与一路推平的龙傲天玩家本人而已。之前遇到林峰不出意外便是天道筑基，而在这之上，还有一种由资深玩家开发出来的完美筑基方式，完美筑基后获得的属性与战力提升，远超一般天道筑基。当然，同为资深玩家，韩墨早就知晓完美筑基的方式。可想要完美筑基，光是要收集如此多突破材料不说，还需要费大量时间与精力。其中无论是修炼体道功法，还是体道感悟，甚至是解锁足够服用12颗筑基丹的丹药耐药性，都需要大量的时间与精力堆砌。有玩家尝试过完美筑基，发现最少需要在游戏中费100年的时间，那可是整整100年啊！期间会错过各种关键剧情，可谓是得不偿失。一般玩家除非有强迫症，否则都不会选择以牺牲游戏体验性为代价强行完美筑基。所以。如果笔记上仅仅只是记载了完美筑基的方法，韩墨也不会如此惊讶。真正让他感到惊讶的是，集齐以上材料，次日即可完美筑基。竟然一天就能完美筑基，一夜无话，次日清晨，韩墨起了个大早，其实是一宿没睡。前半夜是激动的，一百年的准备，一天就能实现，这是什么神仙金手指啊？妙啊，真是妙蛙种子，吃着妙脆脚，进了米奇妙妙屋，妙到家了。有了这本神奇的攻略笔记，想要快速变强不是梦啊。到时什么破灭结局都能轻松化解，什么龙傲天主角，什么天命之子、天命之女，通通都要被我踩在脚下。后半夜是颓废的，藏沙谷、击杀假丹境界、筑基巅峰的当康妖兽、猪妖、长春通玄路、地阶下平体道功法、星河剑宗藏金阁绝密，只有剑宗金丹长老方可借阅。元婴期修士体道感悟真解，需专精体道的元婴大能将毕生修炼体道的感悟凝练成卷。草，这些个突破材料，让我一个练气期小渣渣怎么去搞？为什么不能像那些南屏爽文里的大反派系统一样，完成任务，直接给我现成的作为奖励？不死心的韩墨后半夜爬起，换出笔记，又研究了一番，想要看看自己这金手指还有没有什么别的功能。可他研究了半宿，最后只能无奈得出一个结论：这本攻略笔记，它就是一本记载了攻略的笔记。嗯，听君一席话，如听一席话。研究来研究去，他也只研究出一个可以不用换出笔记，在体内便可直接翻开查看的鸡肋功能。最终，他放弃了。算了，走一步看一步吧，也不一定非要完美筑基。嘿嘿，可是作为半个强迫症玩家，好不甘心啊！于是乎，天蒙蒙亮，几乎是一宿没睡的韩墨，顶着一双黑眼圈从床上爬了起来。当然，身为修士，一夜不睡也不是什么大问题。所以，即便是按照约定，今天要去勾栏听曲，韩墨也是硬，可拍着硬邦邦胸膛说一句没问题。不过起床后，韩墨很快发现了一个问题：他身边不知为何围上来不少年轻貌美的侍女，这是要干什么？韩墨并不清楚这些侍女是来干什么的，原生的记忆里也没有关于这一块的记载。然而片刻后，他就明白了，你们这是干什么？别搓我的脸，我自己会洗脸。哎，别拉我裤子，我不想去茅房。在被各种貌美侍女伺候穿衣、洗漱，甚至是上厕所后
，他感到了一股深深的奢靡与堕落感。这就是身为纨绔子弟的反派的日常生活吗？好奢靡，好堕落啊！呸，不过是通过压榨辛勤的百姓得来的特权贵族而已。我韩墨只会对此表示不屑。傲骨铮铮，韩墨表示，即使是自己死了，钉在在棺材里了，也要在墓里用这腐朽的声带喊出“打倒腐朽堕落的特权贵族”。然而，一分钟后，呜、哦，万恶的特权贵族！这也太爽了吧！韩墨一边在心底怒骂世家贵族阶级的奢靡堕落，一边按照原主身为世子的肌肉记忆，姿态优雅的享受今天的早餐。修为没有到筑基期，他还无法做到辟谷。当然，即便是能够辟谷，身为大家族子弟，对吃喝这块还是难以割舍的。今天的早餐吃的是牛肉羹、鱼翅燕窝、蟹黄汤包、佛手海参，足足二十几道菜品，还有各类名贵糕点，外加一个在一旁负责给世子喂饭的小侍女。可别小看这些食物，要知道这里是修仙的世界，食材的来源自然很不一般。其中牛肉羹用的是修士驯养的灵牛，鱼翅用的是修士猎杀的灵鱼，海餐用的是修士捕捞的灵餐，甚至连炖汤用的水都是充满灵力的圣水。这也就算了，最重要的是这口味，实在是太好吃了。韩墨发誓，他这辈子不两辈子都没有吃过这么好吃的早餐，香气四溢，汁液浓厚，蕴含着满满的精华。呜、哦，怎么会这么好吃？别管我，小何，你也吃啊！韩墨一边根本停不下嘴，一边也不忘招呼。一旁被抢夺了喂饭工作，正有些不知所措的侍女小何。奴婢不敢，世子，这些都给您准备的。小何自知自己的身份不过是个侍女，自然是不敢见远。韩墨见状，微微一挑眉，随即夹起一个汤包，也不管对方愿不愿意，直接将汤包塞进了对方嘴里。大大的汤包散发出惊人的热量，一口堵住了温热的食道。小何微微一呆，下意识轻咬了一口，就这么一口咬下去，薄薄的包子皮很快轻易扯碎，一股香浓粘稠的猪肉汤汁快速溢出，瞬间迸溅进喉咙深处。刹那间，小何只觉整个口腔里蜜汁四射，芳香萦绕。经久不息，我好吃。他下意识发出一阵感慨，显然也被这美食征服了。好吃吧？韩墨微微一笑。对于美食，他向来喜欢与他人分享。然而下一秒，反应过来的小何却忽然扑通一声跪倒在地，面上更是瞬间变得毫无血色。呜、哦，是是世子，对不起，奴婢有罪，奴婢该死。听着那害怕到发颤的声音，韩墨稍稍一愣后，很快便明白过来，连自己的贴身侍女都如此畏惧自己，看来这个原主不是个什么好东西啊。也是在韩墨心中叹息，正准备将小何扶起时，房门砰的一声，不知被什么人从外面暴力推开了。韩墨，你在干什么？你又在欺负小何姐姐了？耳边传来一道软萌的少女娇呵，韩墨还没搞清是什么状况，突然感觉身前传来一股大力，将他的身子向后推了一个踉跄，差点从饭桌上跌落下来。好不容易稳住身形，他才发现面前不知何时出现了一位身材娇小的少女，冰雪般精致无瑕的雪颜，清澈明亮的淡红色眸子，一头亮银色的长发盘在脑后。娇小却意外有料的身材裹在一袭月白色的罗裙里，因为狠狠撞了自己一下，她的罗裙裙摆稍稍翻起，露出一截细腻娇嫩的美腿。看看这腿，白皙光洁，线条流畅，骨肉均匀，比例完美。如果这时候手上有双丝袜的话，那么韩墨肯定会恳求少女无论如何一定要穿上一双白丝。老话说得好，熟女配黑丝，萝莉配白丝。眼前之人正是一位个子不高、身材娇小的萝莉少女。最重要的是，银发红瞳。古语云：身不在高，米四就行；胸不在大。有形则灵，佯装猫耳朵，小嘴大眼睛，短发很俏丽，长发也飘逸，无傲娇之乱耳，无欲解之劳形。尽管韩墨并不是什么媚控，只是一个与独独势不两立的正常男人罢了。但在见到这位银发少女的瞬间，还是很快引动了人类刻在 DNA 深处的某种基因，练都可以练。当然，他从没来有对年下少女抱有过什么幻想，这不过是人类对于可爱美丽事物的天性使然罢了。试问，当看到可爱的年下少女嘟嘴的卖萌脸，谁不想戳一下呢？听到萝莉的软萌声音。谁不会嘴角上扬呢？见到纯真少女那无辜的大眼睛一闪一闪，谁不想欺负一下呢？目睹萝莉那娇嫩柔弱的小脚丫，谁不想添？嗨嗨，这个不过审。韩墨，你个登徒子，你在看哪里？少女很快注意到了韩墨那不一样的视线，顿时俏脸一寒，音调更是瞬间拔高了八度。她慌忙收拢自己的裙子，遮住暴露出来的白皙美腿，临了还没忘记恶狠狠地瞪视对方一眼。你是梦瑶？少女这么一喊，韩墨总是回过神来，略略一思考，很快便记起了对方的身份。苏梦瑶，她一门远房表姑收养的孩子，随父姓苏，也是她的表妹。尽管双方并没有血缘关系，作为一封侯府修炼第二快的天才，一直以来韩墨都被人压了一头。这人不是别人，正是这位苏梦瑶。他可以算得上是一封侯府百年难得一遇的绝世天才。天灵跟资质，天生的水灵道体，仅仅十八岁的年纪，便已踏入炼气十层大圆满境界，即将筑基。对比之下，二十岁的韩墨才堪堪炼气八层，这其中的差距可不是一星半点。也因为苏梦瑶天赋异禀，资质极高。所以性格倨傲，平日里也特别讨厌他这个喜欢去勾栏听曲的纨绔表哥。韩墨，你喊我什么？不许直呼我的名字！苏梦瑶极度嫌弃的话语，也印证了韩墨的回忆是正确的。当然，如果仅仅是讨厌也就算了。
，偏偏苏梦瑶还是他六个以上破灭结局中最憋屈的那个结局的核心人物，也是唯一一个不是由玩家主导或间接影响导致他身亡的结局。因为在未来的某天，苏梦瑶即将成功筑基时，却被嫉妒到发狂的原主偷袭，身受重伤不说，原主还亲手挖出了自己表妹的天灵根安在自己身上，自此埋下了祸根。什么祸根？重瞳本是无敌路，何须再借他人根？换句话说，这位被挖根的表妹是个除了主角外，妥妥的天命之女。而在这个破灭结局里，苏梦瑶被挖灵根后，很快结识了玩家。在玩家的帮助下，浴火重生归来。随后，他打上韩家，向韩墨复仇，最终以其人之道还治其人之身，亲手挖出韩墨的灵根，致使他修为尽废，被赶出韩家，最后饥寒交迫而死。一个世家子弟，最后竟然沦落到被活活饿死，说是最憋屈的死法也不为过。死。回想起这段剧情后，韩墨顿时倒吸一口凉气，连连摆手：“好好，表哥不喊你名字，以后喊你苏小姐如何？”苏小姐，我真没有欺负小何。只是让他尝一尝今天早餐的口味如何。不信你问他，小姐，世子说的没错，他并没有欺负奴婢。小何自然是不敢与韩墨唱反调，连连点头。苏小姐，然而苏梦瑶却压根没有去听小何在说些什么，因为在听到韩墨口中“苏小姐”这看似尊敬却又分外疏离的称呼后，原本满脸厌恶之色的他，不知为何下意识皱起了精致的黛眉，只觉心中有些不舒服。哼，既然小何这么说了，姑且信你一回。原本只是顺路路过这里。偶然听到听内小何的求饶声，闯进来打算兴师问罪的苏梦瑶，却因为这声苏小姐的称呼，一时间变得一心阑珊起来，也不打算继续寻对方的麻烦。既然没事了，那苏小姐，我还在用餐，你看是不是？见状，韩墨也松了一口气，开始委婉地下答逐客令。按照他的想法，既然此女是导致他进入六个以上破灭结局之一的主因，那么完全可以选择避开她，不去招惹对方就行。甚至对方还有自己表妹这层身份在，二人完全可以和解。甚至以后慢慢相处下来，增进感情，变成亲密无间的兄妹关系也不是不可能。这与林峰那次可不同，那次是被堵在门里，压根避无可避，只能来硬。从游戏中的剧情来看，原主对苏梦瑶的天赋一直很嫉妒，也正是因为这种嫉妒，随着时间日渐增长，最终演变成挖根的行为。这种明显作死的反派行为，韩墨自然不会去做。不过眼下想要教好对方时机也不太对，没记错的话，眼前这个时间点，即便是没挖根，苏梦瑶对他这个表哥也没什么太大的好感，强行加戏只会适得其反。暂且先避开他，等以后有机会再慢慢攻略。呸呸呸，只是增进兄妹间的纯洁感情罢了，别想歪了。我可是纯爱战士。哼，韩墨，你这就想打我走了？上次你与我打赌输了，还没履行承诺呢。被自己最讨厌的人下达逐客令，对方如此反客为主的行为，显然让少女有些不服气。就好比我都没有嫌弃和你说话呢，你居然反过来嫌弃我了，岂有此理！打赌？什么打赌？韩墨却是微微一愣，因为他压根不记得打过什么赌，也没想到少女会赖着不走。好啊，韩墨，你果然打算赖掉。上次不是你说的要和我比试剑法，结果输了，还不想履行赌约？少女这么一说，韩墨这才记起来，游戏中确实有这么一段背景介绍：作为一封侯府的两大天才，二人互相谁也不服谁，平日里经常针锋相对。特别是韩墨，是一个胜负欲极强的人，总是主动挑事，与苏梦瑶比试，甚至是打赌挑衅。只是背景介绍中并没有提及二人平时打赌的内容与赌注，毕竟这也算是反派的日常生活。想到这，韩墨也只能随口问道：“那赌注是什么？输掉的人需要做些什么？”哼，按照赌约，你要在一个月之内修成三门寒家绝学，并当着家族众人的面演练一遍。哪三门？黄品中阶指法神通，十更印；黄品中阶心法，咬字诀；黄品上阶阵图，水龙镜。韩墨，等等，丫头，你不对劲，这是什么乱七八糟的功法？我们之前有做过过这个约定吗？身为一个资深玩家，韩墨熟知八荒长生世界中几乎所有功法技能。按照游戏设定，功法技能分为心法、神通、杂术三大类。其中心法主内分主修与辅修，神通主外含法术、体术、遁术、杂术，则包罗万象，正道、福道、丹道、魁道、寿道等不一而足。而功法的强弱可划分为天地玄黄四个品级，其中每品又分为上、中、下三阶。黄品功法是游戏新手期过渡用的，并没有什么太大的威力，修炼难度自然也不高，很容易上手。话虽如此，韩墨却从未听过有这么三门奇怪的功法。最主要的是，我堂堂一个反派世子，练石更硬还好，要我练咬字诀？小丫头，你这是想干什么？乱七八糟！这可是祖爷爷年轻时自创功法，韩墨，你想赖账就直说，不必找借口。祖爷爷指的是韩墨的祖父韩林，也是大周皇朝的一封侯，韩家唯一一位元婴期大能。这是他年轻时创造的功法。看来这位老侯爷也是个妙人，因为笔记改写了剧情，韩墨所接触的剧情人物，诸如慕容隐、韩飞宇等，或多或少都发生了改变。他也不确定苏梦瑶或是韩林是否也受到了影响。当然，无论如何，暂时他不想与这么一个可能导致他惨死的天命之女扯上关系。眼下。只能随便找个理由糊弄过去，把他赶走。那什么，苏小姐，我不是这个意思，只是最近这段时间我恰好没空，等我得空了，一定会好好修炼这两门功法。只是如今我还在用膳，你看是不是？也是在韩墨这么打算，再次下达逐客令时，体内忽然传来一丝奇妙的悸动。
。内侍起身，他发现那本已然融入体内的攻略笔记忽然无风自动，自行翻开书页，露出了一段崭新的血色文字：触发第二个破灭结局，预计一个月后死亡。完成剧情主线，兄妹夜话，人生相谈，开导苏梦瑶，替他解开心结，可改写必死结局。啊，果然如此，韩墨，你就是个愿赌不服输的人，懒得理你。哼的，这边韩墨还在惊讶笔记的异状。那边苏梦瑶却是冷哼一声，转身离去，显然是有些失望了。亏他还想着定下这个赌注，可以让这个大恶人收收心，把时间在修炼上，而不是天天出去天九地。哎，等等！反应过来的韩墨顿时一个机灵，连忙将手中的碗筷一扔，快速追了上去。操！怎么又触发破灭结局了？不行，苏梦瑶，你给我站住！攻略笔记上再次出现有关破灭结局的提示，想来是不会有错。按照提示去做，也确实能避开破灭结局。这在上一次的慕容影事件中已经得到了验证。且完成主线后，也会有相应的奖励。尽管上次的奖励是个十分鸡肋的完美筑基攻略，但至少不会死啊！在强烈求生欲的驱使下，韩墨三步并作两步，很快追至苏梦瑶身后。然而，呀，下一刻，耳边传来一道软萌的少女呼声，手心更是感触到阵阵不同寻常的酥软。他还没搞清是什么状况，对面却突然传来一股大力，将他的身子向后推了一个踉跄。韩墨，咬牙，你个登徒子！被这股大力推开后。韩墨这才发现，原来是苏梦瑶听到他喊“等等”后便停了下来。结果因为他太心急，一把拉住对方的胳膊，下意识揽入怀中，还不小心碰到什么不该碰的地方。这也导致此刻苏梦瑶俏脸一片潮红，也不知是羞的还是气的。嗯，应该是气的。事急从权，韩墨也没有太过在意。总之，先找个借口，想个法子邀约苏梦瑶。那个苏小姐，梦瑶，我不是故意。他先是小声道了一句歉，很快话题一转。我想我们之间可能有些误会，我并非那种不守承诺之人，只是。为兄愚钝，即便是想要练好这三门功法，却总是有些不得要领。就比如那门阵土水龙镜，是镜不是镜，水龙镜都一样。梦瑶啊，你也知道我虽是双灵根资质，却是金火双灵根，而水龙镜是一门水形阵图，与我的灵根资质冲突，参悟起来自然事倍功半。见韩墨一脸认真的说起修炼的事，苏梦瑶很快被转移了话题，连韩墨再次称呼他梦瑶也没有计较，甚至他还眨了眨眼，投来一个疑惑的眼神，像是在问所以呢。所以我就在想。梦瑶，你不是水属性的天灵根资质吗？水多，可不可以帮为兄一把？我们一同参悟这门水龙镜。韩墨，你，你你你在胡说八道些什么？什么多啊少的？人家只是水灵根资质，才不会出水呢。你怎么凭空污人清白？苏梦瑶顿时杏眼圆睁，纤细的小手下意识环抱起苏兄，似乎对于自家表哥这般无礼的言语反应极大。我也没提灵根会出水啊，不是？难道是别的什么？我不是这个意思。你是水灵根，天生清和水属性灵气，参悟起这门阵图事半功倍。韩墨很快意识到自己的语病。却没意识到为什么这丫头反应会这么大，他稍稍解释了一句，这才转入正题。所以我想让你教教我，求求你了，梦瑶啊。对了，上午我有点事要出去一趟，下午你来我房间，咱们再一同探讨如何？他还记得韩飞宇交代的事，勾栏听取，所以只能把时间定到下午。他自认为这番话应该没什么问题，也放低了姿态，显得十分有诚意。然而，韩韩韩韩墨，你把我苏梦瑶当成什么人了？居然让我去你房间出出，哼，不要自作多情了，我才不会那种去肮脏下贱。母啊，猪才会去的地方。苏梦瑶瞬间连耳根都红透了，呼吸也变得粗重起来。那对冰雪般的双眸中，更是快速闪过几分薄怒与一丝丝的娇羞。说完这么一句，他猛然用力的推开拦路的韩墨，逃似的一溜烟没影了。此刻的韩墨还没意识到什么，见对方拒绝的这么彻底，只能摇了摇头，心中却是颇感无奈。自己这纨绔的身份，还真是给自己平时的日常交流带来很多不便，连自己表妹都这么讨厌自己。好在刚刚触发的第二个破灭结局，似乎有一个月的缓冲期，看来。一切还得从长计议。天海州一封城，朱雀大街。作为大周仙朝的九州之一，天海州是游戏前期主角过渡的最佳新手村，也是仙朝修真者的启蒙之地。一封城则是游戏初期剧情展开的地方。它坐落于天海州中部平原，是整个天海州内最为繁华的主城之一。这里是修士们交易、娱乐的天堂，每天都有海量的资源、宝材、功法、奇物在一封城内流通交易。有数个修士家族与散修组织落户于此，甚至六大宗门在一封城都有专属于自己的产业。这里龙蛇混杂，却又井然有序，只因这里是大周仙朝威名赫赫的一封侯寒林的封地，所有外来势力明面上都要服从一封侯府的管理，严禁闹事。换句话说，这座城池真正的化石人正是一封寒家。而作为修仙世界修士们居住的城池，一封城是一座宽广的巨城，其广阔的面积，哪怕是修士乘飞剑横穿整座城池，也要上不少的时间。当然，这是指一般的修士，身为一封侯府世子的韩墨，自然不在这个范畴之内。这朱雀大街，小何，你给我介绍介绍。带着贴身侍女小何与几个韩府仆人，乘坐四匹腾云兽拉成的法器宝车，韩墨一路招摇的来到一封城最为繁华的朱雀大街。是，世子，这朱雀大街是一封城内最为繁华的地段，其中酒楼、茶馆、商铺多如牛毛、瓦舍、赌坊、青楼随处可见
，还有城内最大的方式拍卖行也是坐落于此。小何如实答道，心中却是有些奇怪，世子不是经常来这个地方，怎么还需要我介绍？一，难道又是在想什么坏主意，打算惩治他们这些下人？嗯，不错，小何，本世子再考你一个问题，世子请说，这里最好玩的地方是哪？小何战战兢兢，却还是结合自家世子平日里的喜好，很快给出了答案。世子可是想上青楼。要说这里最好的青楼，当属霁月楼无疑。楼内随便一个姑娘都是百里挑一的存在，貌美如不说，个个还有着一手绝活。哦，细说绝活。对了，世子，小何还听说，为了满足某些客人的特殊癖好，霁月楼还专门培养了一批拥有灵根、能够修炼的女修士魁出来接客。可什么上青楼？胡说八道！本世子只是想去勾栏听个小曲罢了。小何，注意你的言辞，不要给本世子招来坏名声。咦，居然只是想听个曲？世子这是转性了。古代的勾栏相当于现代的戏院，是技艺人表演歌舞的地方，与青楼并不能画等号，所以小何才会有此疑惑。不过他也没敢问出来，很快请罪道：“小何嘴笨，请世子责罚。责罚倒是不必，下次注意就行了。”那什么，霁月楼的姑娘应该也会唱曲。既如此，百家霁月楼，好吧，绕了一圈还是要去青楼。世子好色的性格果然是改不的。小何在心中吐槽，却不知道韩墨并不打算真的去嫖，也不会去碰那些青楼女子。这并非是看不起从事这个职业的女子，人无贵贱，只是她心理上无法接受和别的男人成为同道中人罢了。毕竟她可是一个立场坚定的纯爱战士，只不过想要一口气黑掉亲爹给的三万灵石，至少也要做做样子糊弄一下对方。于是乎，法器保车停稳后，来人进去后给本世子包一间最好的雅间，做上一桌最好的酒菜，再点一个不十个最贵的魁。也是在韩墨一行抵达霁月楼大门外时，一辆装饰朴素的马车缓缓停靠在了朱雀大街另一头。小姐，朱雀大街到了。马车旁，一位男装打扮的配件女武士小心地凑近马车，向车内之人汇报：“没有被什么人发现吧？”马车的帘幕被掀开，一截巧夺天工的莲藕般的玉臂缓缓从车窗中伸出，五根晶莹剔透的玉指恍若艺术品般轻轻晃动着。同时，一道空灵婉转、宛如雪山清泉般叮铃作响的清冷女子声徐徐自马车内传出。光是听到这声音，马车附近的女武士便冷不住打了个寒战。可以想象，声音的主人必然是个雪岭之一般高冷的女子。小姐放心，尽管这次我们是瞒着家主大人出来的。但来的一路上，我都做了掩饰，还特意选择繁琐的马车出行。家主大人那边也有人应对，暂时不会暴露。嗯，马车内传出不置可否的淡淡回应，听不出什么情绪。很快又是一道声音传出：“霁月楼便是青楼吧？”女武士一听，以为自家小姐是在询问那件事，连忙道：“是的，小姐，就是那下九流的地方。根据可靠情报显示，您的那位未婚夫严潇，自从三个月前灵根意外受损，修为跌落炼气三层后，已然不愿面对自己变成废物的现实。这段时间以来，都在霁月楼内买醉。”咱们此行只要抓到严霄上青楼的证据，届时您便可以光明正大的向城主府提出退婚。即便是家主大人知道了，也无话可说。嗯，马车内依旧传来不冷不热的回应，仿佛是声音的主人对什么都漠不关心一般。女武士也没太过在意，因为她知道自家小姐就是这个性格。当然，这也不是天生养成的，而是因为小姐后天修炼了一门高深的功法，导致性情大变，从此禁绝六欲，也不再对男人假以辞色。想到这，女武士微微叹息一声。很快再次架起马车，载着自家小姐朝霁月楼方向行去。一路无话，可在马车快到霁月楼时，车内却是忽然传来一声淡淡疑问：“金兰，你说我们两名女子就这么前往霁月楼，会不会遇到那些所谓的纨绔子弟，被他们纠缠上？”“纨绔子弟，小姐指的是那些游手好闲、整日里不务正业的大家族子弟。”金兰顿时一愣，暗道自家小姐怎么会突然问起这个？“嗯，我从小在家中修炼，很少出门，也只在书上看到过纨绔子弟三五成群，在青楼饮酒作乐，在街边纵马扰民。”在民社调戏良家，无恶不作。原来是在担心这个，金兰顿时理解了。想来也是，两个女子结伴去青楼那种地方，尽管二人都着了男装，但毕竟不是专业的，还是很容易被有心人看出是女子之身，从而遭遇登徒子调戏。好在她修为不弱，距离金丹也仅有一步之遥而已。想到这，金兰顿时拍着丰满的胸脯保证道：“小姐放心，有我在，定能护住您的周全。当然，一般青楼里确实很容易碰上这类人，但霁月楼却是个例外。传闻其背景深厚。”再加上这里又是一封侯府的地盘，一般纨绔子弟是不敢在其中闹事的，是吗？那还真是有些可惜。哎，可惜，不是应该松一口气吗？金兰心中疑惑，但马车内的人却没有给他询问的机会。不说这个了，扶我下车，咱们进去吧。声音依旧平淡，只是不知为何，金兰却从其中听出了一丝淡淡的遗憾。来人，进去后给本世子包一间最好的雅间，坐上一桌最好的酒菜，再点一个不十个最贵的魁。话分两头，韩墨这边刚抵达霁月楼外。正准备吩咐仆人去找老鸨下单，先点上个十个金牌技师，可头牌魁再说，样子要做足，如此才能不被韩家主怀疑自己的钱没光。也是在此时，身旁忽然传来一道尖细的嗓音：“哟，这不是韩兄吗？我说是谁出手这么阔绰呢？”韩墨转过身，发现搭话的是一位看起来约莫二十多岁模样
，身材消瘦男子。此人五官生得颇为端正，穿着打扮也颇为考究，一副翩翩公子哥的形象。只是额角的发际线有点高，两个眼圈有些。嘿，皮肤更是毫无光泽，看起来有些气虚，就好像……嗯，好像腰子被掏空了似的。如此明显的外貌特征，让韩墨心中一动，很快想起一个人来：易丰城城主府主部之子郭明远。易丰城虽是一封侯韩林的封地。但自从大周先朝新皇登基，削藩新政出台后，先朝为了收拢地方权力，开始往地方上派驻官员。易丰城便空降了一位城主，严四海也是一位金丹后期的修士。先朝派驻地方官员，表面是协助易丰侯管理封地，实际是负责制衡、监视这些大大小小的地方势力头目。碍于先朝的强大实力，地方势力多是敢怒不敢言，这也是韩墨父亲让他装纨绔的最直接原因。而易丰城原城主属易丰侯一系的郭家，则变成了如今城主府的主部，这也算是韩飞宇的一个反制手段。毕竟。你先朝可以在我韩家身边安插棋子，我也可以在你的妻子身旁安插棋子，哥这套娃是吧？郭家属一封侯一系，两家自然交好已久。而在游戏中，这个郭家大少郭明远和韩墨一样，是个吃喝嫖赌样样俱全的纨绔子弟。二人从小就认识，他也算得上韩墨玩的最好的几个损友兼小弟之一。平日里没少一起风雪月。韩兄，多日不见，别来无恙。也是在韩墨回忆着郭明远的资料时，对方已然凑了上来，冲韩墨抱拳一礼。原来是明远贤弟。韩墨连忙还礼，脚步却是悄然后退了半步。之所以后退半步，是因为按照游戏设定，这郭明远是个真正纨绔，五毒俱全不说，还极会惹事，和韩墨出门嫖。可风雪月时，经常和别的纨绔争风吃醋，甚至主动挑衅对方。偏偏他天赋又差的离谱，四灵根资质，别说是金丹了，此生怕是筑基斗难。所以这厮惹了祸后，自己解决不了，往往最后都是由大哥韩墨出面帮忙善后的。可以这么说，韩墨在一封城之所以恶名昭著，有一半是自己的原因，另一半则是拜这个郭明远所赐。对于此刻如履薄冰、小心翼翼。生怕不小心触发必死结局的韩墨来说，这小子就是个定时炸弹，谁知道什么时候会突然爆炸？还是离他远些比较好。也是在韩墨这么思考，打算打完招呼就提出告辞开溜时，对方却是忽然上前两步，一把勾住了他的肩膀，热情道：“哎，韩兄，多日不见，怎么变得客套了？还贤弟，咱两兄弟，谁跟谁啊？韩兄不必如此客气，小弟已经订好了一间包间，走，咱哥俩一起喝酒去。”说完，便热情勾住韩墨的肩膀，拖着他踏入了妓月楼中。那什么，我还有事？韩墨自然是想要拒绝。然而这厮虽然是个四灵根资质，却不知为何力气不小，被他这么一勾肩搭背，一时半会居然难以挣脱。韩兄不是来此喝酒的吗？还能有什么事？咱哥俩也有半个月没见面了，金哥一定好好玩的痛快。不是，韩兄，你可知最近妓月楼到了一批新茶，清纯熟媚，燕瘦还肥，应有尽有，质量那是没得说。韩兄今日来此，一定要好好品鉴一番。等等，韩兄还等什么？有道是机不可失，失不再来。我知你平日里自诩万从中过，片叶不沾身，对于勾栏女子，从来只是玩玩。实际瞧不上眼，但这批新茶的来历确实有些不同凡响。据说都是先朝皇都来的歌姬才女，有不少来我们天海州，其实是想找一个归宿，看看能否被哪个大家族子弟看中，替自己赎身。韩兄，咱们一道去看看如何？有兴趣的话，也可以买一个，帮助其中一位家人脱离苦海。那可是皇都美人，即便是娶回家做妾，也是不亏的。连续打断韩墨多次，甚至不等他回话同意与否，郭明远就这么勾着韩墨的肩膀，兴冲冲带着他去看所谓的皇都新茶。所以说，这种自来熟的人最麻烦了。偏偏韩墨还不好，直接翻脸。毕竟这厮是自己老爹派系教好家族的少主，日后想要依靠韩家快速变强，至少不能不给韩飞宇面子。因此，韩墨暂且忍下了。不过，托郭明远的福，他也知道了一个重要信息：来自先朝皇都的新茶，可歌姬才女想要赎身。通常来讲，这类青楼女子不可能干一辈子皮肉生意，总有年老色衰的时候。这些在街柳巷混迹多年的女子，最后若是想要有个好归宿，无非有两种结果：一种要么自己攒够了钱替自己赎身，再找个老实人嫁了。要么有个大户人家，子弟替他们赎身，不介意他们原来的身份，愿意收他们做妾。自己攒钱能够攒够的，毕竟是少数，大部分还是期望于有人能够替他们赎身，甚至为了赎身以后过得好点，他们宁愿嫁入像是天海州这类偏远地区家族做妾，也不愿嫁入黄都权贵家中。毕竟黄都权贵见惯了他们，新鲜一阵后，说不定很快便会受到冷落。而偏远地区家族则完全不同，在这些家族子弟眼中，他们黄都歌姬的身份才能最大限度的被发挥。对于韩墨来说，这也正是一个机会。他正愁该怎么完成飞鱼老爹布置的任务，如何尽力扮演好一个前无度、好色成性的纨绔，同时又不违背自己的本心。这黄豆葵就来了。韩墨觉得，与其钱嫖，叫上几个葵，啥也不做，就干坐在青楼里喝酒聊天，不如前去做一件有意义的事，比如替这些青楼女子赎身。事后等风头过去，人们不再关注了，再还他们自由。同样是钱，挽救一个人的价值远远大于毫无目的浪费。且他前替葵赎身，那挥霍无度、好色成性的形象也能深入人心，可谓是一箭双雕。说到底，他前世也算个五好青年，能有什么坏心思呢？只是想给这些可怜的迷途少妇们一个家罢了。韩兄，韩兄，走慢点，等会小弟。明远贤弟，不是你说机不可失，失不再来吗？
咱们还是快些的好，可不要让这些家人空后楼阁多时。”有了积德行善的想法，韩墨自然是要付诸行动。于是公势一转，变成他拽着郭明远前行。好歹他要扮演好一个纨绔，尤其是想在风月场所玩的心境，就得放下身段，全身心的投入进去。韩墨还记得大周仙朝有个一品大员，平日里高高在上，不怒自威，结果在五房青楼居然甘愿戴上黑色的眼阿罩，趴在地上扮起牛马与魁嬉戏。这可能就是。先招招廷推崇的俯首甘为孺子牛的精神吧。说来讽刺，大周仙朝地位最平等的地方，居然是五房青楼。而郭明远见韩墨忽然变得积极起来，一开始也是有些纳闷。按照刚才，你不是还一脸不情愿的样子吗？不过他很快就想明白了，按照自己这位韩兄骨子里，还真是好色成性。刚开始还想装装样子，现在一听到黄豆来的葵，本性立马暴露无遗。猴急是吧？恨不得立马买下一个黄豆葵，回家好开垦一番新田地。天地是吧？韩兄不必急于一时。且听小弟话，把话说完。这次黄豆来的这批新茶里，除了有部分想要赎身外，还有一位咱们大周仙朝家喻户晓的名爵，一位得意双馨、情话双绝，甚至还拥有金丹期修为的大家。哦，金丹期的魁，郭明远这番话倒是引起了韩墨几分兴趣。要知道，仙凡有别，更别说是金丹期修士了。放在天海州这样偏远的南疆，金丹修士都足够当一个修士家族的族长了。类似他老爹韩飞宇，名门之后也不过是金丹后期修为，如此人物又怎会去当什么魁呢？等等。难道是？隐约间，韩墨想起某些熟悉的剧情，下意识问道：“这魁叫什么名字？”“呸呸呸，什么魁？韩兄，人家秀芳仙子可是名满天下的情话大家，咱大周仙朝有名的才女，可不是那些勾栏里卖唱卖艺的庸脂俗粉能够比拟的。”听到韩墨的问话，郭明远顿时急了，一副你再不改口就要较真的样子，足见其对这位金丹仙子的崇敬之情。秀芳仙子，可是商秀芳？而对方如此态度，也让韩墨很快想起了一个在游戏中人气爆火的女主角——红尘炼心，忘情圣女。商秀芳，一个在正常路线中，直到游戏中后期才会与玩家产生交集的绝世仙子，也是一个等同于她表妹苏梦瑶这般天命之女一样的存在。可按时间线推算，现在才刚刚游戏前期，按理说商秀芳是不可能会出现在这天海州的，除非玩家选择了另一个开局。八荒长生作为一款开放性修仙游戏，又借鉴了众多修仙网文设定，自然不会只设置一个固定开局。其中，在主角的开局天赋选项中，有一项惨遭退婚的选项。而选择这个选项后，玩家开局会减少三十点心境，道心却会在进入游戏后触发另一个开局。三十年河东，三十年河西，末期少年穷。游戏开局主角从一名天才变成炼气三层的废物，却又因为意外获得一把其中藏有强者残魂的破剑，在破剑里的老奶奶的帮助下恢复修为。随后为修炼老奶奶传授的红尘剑诀，日夜出入祭月楼这类风月场所，红尘历练，拔剑无情。之后便是一路装逼打脸，高歌猛进，快意恩仇，妥妥的退婚流母版。而在这个开局中，不会出现韩墨给慕容隐下药的事件，反而主角一开始便会在祭月楼遇上未婚妻退婚，随之被众人嘲讽，一个废物不配拥有天骄之女的爱慕。然后就是喜闻乐见的装逼打脸剧情，前脚未婚妻刚退婚，后脚主角便通过强大的主角光环结识来自黄都的忘情圣女，被对方另眼相看，被单独接待与之亲切交谈，当众打脸未婚妻与一众嘲讽之人。尽管剧情老套，却是十年前王道小说中最喜闻乐见的桥段。最重要的是。这是与正常开局完全不同的两套剧情模板。换句话说，如果触发了韩墨对慕容隐下药的剧情，按理说应该不会进入末期少年穷这个开局。可为什么？难道说自己穿越的这个世界是游戏中不同开局糅合在一起的混合世界，亦或是有不止一名作为主角的天命之子的群像剧？韩墨如此思考着，一时间停下了脚步。这才对吗？窈窕淑女，君子好逑。秀芳大家可不是什么鬼，她是我仙朝五鼠男子的梦中女神。身旁的郭明远并未注意到韩墨的动作。在听到他不再称呼商秀芳为魁后，很快又恢复了之前轻浮的姿态。韩兄，你怎么不走？哎呦！等到他发现韩墨停下脚步时，已然走到二楼楼梯的拐角处，与一位身穿岩袍、背负一把造型怪异的破剑、正准备下楼的身影撞在了一起。嗯，如果是前者的话倒还好，如果是后者，那就意味着今后我要面对的主角很可能不止林峰一人，甚至这个退婚流的主角此刻多半就在祭月楼内。也是在韩墨心中刚刚冒出这么一个想法，前方突然传来郭明远那尖细的怒骂声：“嘿，你个臭小子，干什么呢？”走路不长眼睛吗？同一时间，祭月楼内迎来了两位特殊的客人。之所以说是特殊，是因为这两人一人手持一把折扇，一人腰配宝剑，明明是一副翩翩公子的男装打扮，长相却过为清秀，以至于原本满面笑容出来迎客的妈妈直接呆愣在了原地。二人也没理会发呆的老鸨，饶过他，径直朝二楼走去。金兰，你说他不会已经看出我们是女扮男装吧？小姐放心，君公子放心，别的我不敢自夸，但这一手乔装打扮的技术却是早已练得炉火纯青。此人不过一介炼器修士，如何能看破我们的伪装？真的是这样吗？可那什么，君公子，你仔细看看四周，我说的不错吧？这祭月楼虽然是个风月之所，却管理的很好，寻常纨绔子弟根本不敢在其中闹事。一路上
，二人发现这近月楼确实算得上环境良好的风月之所，压根没有出现所谓的酒池肉林，亦或是纨绔当众与青楼女子调情的画面。金兰为了转移话题，连忙拍了拍丰满的胸脯，露出一副我说的没错的样子。然而下一秒，嘿，你个臭小子，干什么呢？走路不长眼睛吗？不远处传来的怒骂声却是瞬间打脸了他。啊，君公子，这只是个意外。一般来说，确实没有纨绔敢在近月楼内闹事，心虚哪个乡下来的暴发户家的恶少？不懂一封城的规矩，他连忙解释，却并未注意到自家小姐在听到“纨绔”“恶少”这些词时，原本暗淡无光的双眸之中突然金光一闪。纨绔在哪？哎，小姐，有些不对，那边与那个纨绔起争执的，长得有点像您的那个废物未婚夫颜萧。颜萧，君家那边已然放出消息，这个月他们很可能会上门来退婚，到时候你也别闹，老实答应就是。从即日起，家族将会取缔你主家子弟的身份，主家子弟修炼所需的一切资源与待遇也一并取消。另外。你的住处也腾一腾，空出来给其他主家子弟居住，便从后院厢房搬到杂院去住吧。你也别怪我们不近人情，这是城主大人亲自发话的。家族资源有限，如今你灵根受损，修为跌落，终生无法寸进，已然沦为一介废人。这些资源给你也是浪费。何况君家若是上门退婚，届时我城主府势必颜面扫地。如果不是看在你那已过世父亲是城主大人亲弟弟的份上，早就将你扫地出门了。如今还养着你，你要懂得感恩。颜萧满脸阴沉的踏入极月楼，照例来此地修炼红尘剑诀。只是今日他心情很是不好，特别是想起前不久家族长老喊他过去谈话的经历，更是满腔怒火。呵呵，懂得感恩，真是脸都不要了。严四海能做到今日一封城城主的位置，还不是靠我父亲在一旁出谋划策，甚至他能够突破至金丹期，当年也有我父亲一半的功劳。可如今父亲一死，你们便卸磨杀驴，将他唯一的儿子一脚踹开。严萧为自己的不公遭遇鸣不平，也为父亲的付出感到不值。如果他真是一个废物，或许也只能忍气吞声，就此平庸的过完一辈子。很可惜。他并不是，三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。如今我已唤醒古剑中沉睡的红尘剑尊，在剑尊的帮助下重塑灵根，还被传授他所修炼的天品下阶功法红尘剑诀。只待我修炼大成，成为一方巨擘，我定要让你们一个个都跪下来忏悔，为你们今日所做的一切付出代价。然而心绪不平之下，他并未注意到楼梯转角处忽然走上来一道人影，一个不留神便与之撞在了一起。嘿，你个臭小子，干什么呢？走路不长眼睛吗？谁知道他这边还没说什么，对方已然沉下脸，出声呵斥：“郭明远。”高高的发际线，深黑的眼圈，满脸气虚的样子，再配上一副尖细的嗓音，严晓很快认出撞到他的人，正是城主府主簿之子郭明远。由于最近经常出入祭月楼红尘历练，对于郭明远这个风月老手，严晓见了不止一次，自然是早已熟悉。只不过这种熟悉，却并非是善意的结交。哟，我当是谁呢？原来是严家的废物。怎么，今日又是在外面受了欺负，来祭月楼买醉，还是想在哪个姑娘面前哭鼻子一番？求安慰，<笑>刺耳的笑声，恶毒的言语令严萧怒火中烧。说起这个郭明远，在他还是天才时，压根对这种纨绔不屑一顾。可自从他变成废材后，真是什么人都敢骑在他头上嘲讽他了。岂有此理！想归这么想，严萧面皮抖了抖，却是快速压下心中的怒意，嘴角强行扯出一道笑容。郭公子哪里话？小弟只是像平常一样，哎，听取解乏罢了。他不是个冲动之人，仅凭着一腔热血，行事毫不考虑后果。以他如今在家族中的微末地位，即便是在外面出了什么事，也没有人会替他出头。然而，郭明远却并不打算轻易放过他。你个废物，还真是心大，都变成这样了，还敢来青楼听取？你这是自暴自弃了？啧啧，曾经的天才居然堕落成这个这副模样。你那已过世父亲要是知道了，怕不是都要半夜从土里爬出来，抄起棍子胖揍你个不孝子一顿？哈哈哈,哈！严萧又死死攥住衣角，衣袍掩藏下的手臂上根根青筋暴起，显示出他此刻内心极度的愤怒。然而，他却依旧没有发作，能忍常人之不能忍。才是成大事者，骄奢淫逸，目中无人。所谓名门望族的贵公子，都是这样的垃圾，不值一提。哼，心中如此回敬了对方一句，表面上他依旧是强笑道：“郭公子言重了，小弟只是心中苦闷，无法疏解，才会来此饮酒买醉。方才不小心撞了您，也是因为小弟神思恍惚，实在抱歉，还望您大人有大量，多担待。”哎，我说你这个废物！郭明远还在嘲讽两句，肩膀却是忽然被人拍从后面了拍。好了，明远，别说了。一道清润温和嗓音从郭明远身后传来。随即，楼道的阴影中缓步走出一道俊逸的身影。而在这道身影出现后，郭明远十分乖巧地闭上了嘴。严萧则是瞬间惊为天人。天哪，这世间竟有如此风采绝世的翩翩贵公子！严萧自认为自己相貌不差，甚至可以算得上俊美。然而眼前之人却让他头一次生出一种自惭形秽的感觉。严公子，我朋友说话有些难听，实际他没上过几天学堂，大字不识几个，就是个粗鄙之人，还望你不要和他一般见识。温润的嗓音再次响起，仿佛吹拂而过的清风，又仿佛有着某种魔力一般，令原本怒火中烧严萧。心中的怒意不觉消散了大半，哪里的话，多谢公子替严某解围，感恩公子尊姓大名。俗话说，伸手不打笑脸人。
，何况对方似乎有意替他解围，还是一位如此温润、儒雅、俊逸的贵公子。这世间果然还是有好人的。严潇在心中如此想到，然而下一秒却是忽然面色大变。在下姓韩，单名一个墨字，韩墨。等等，韩墨，这不是那个易封城，整个天海州无人不知，无人不晓，臭名昭著，恶贯满盈的第一纨绔，第一恶少吗？一楼大厅，两位男装丽人正猫在角落，一眨不眨地盯着二楼那场突如其来的冲突。小姐是郭明远，城主府主簿之子，一个浪荡纨绔，不值一提。嗯，既然发现了颜萧，咱们要不要现在过去，当场截住他，或者直接点，在这里便退还婚书？先观望一下，好吧？失望。几分钟后，天呐，小姐，我看到了谁？这是不？那不是一封侯府那个恶贯满盈、臭名昭著的天海州第一恶少韩默吗？恶贯满盈，第一恶少。死。是啊，小姐，此人可不是一般纨绔子弟，仗着一封侯府撑腰。他什么无法无天的事都做得出来，咱们还是暂时别过去。金兰，我们走。激动，小姐，你未婚夫还在那里？要是他当着你的未婚夫的面，哎，小姐，你没听到我说的话吗？别过去啊！哼哼，严兄，你我今日相谈甚欢，看来外界的传言果然不可信。与严城主家的这位废物公子交谈了足足一刻钟后，韩默满脸微笑，颇为亲切，拍了拍严潇的胳膊，并言辞恳切地感叹了一句。郭明远则是黑着个脸站在二人身后不远处，以一种十分不解的眼神望着相谈甚欢的二人，他实在是不理解。为什么他的好大哥与他同为纨绔的一封侯府世子，居然会与一个废物聊得起劲？还是一个前不久被他狠狠嘲讽过的废物，甚至他的这位好大哥还要他给这位废物道歉？他自然是不知清楚韩墨此刻的想法。郭明远都这么嘲讽他了，居然还能忍住？这个天命之子有点意思。哦，什么传闻？还望韩兄告知。另一边，严潇同样满面笑容，这还是他临根被废以来第一次与他人如此放开的交谈，只觉身心愉悦。这韩世子，好人啊！之前在听到韩墨的名字后。他还被吓了一跳，天海州第一纨绔这名头可不是随随便便得来的。举个例子来说，韩墨这名字放在整个天海州境内，那可是极具杀伤性力的。三岁女童闻之只啼，妙龄少女听之色变。城中的少妇只要听到“韩墨”二字，下意识便会按住小腹，脸色微微泛红。乡间干农活的熟妇闻之，则会下地瘫坐在麦田上。再次起身时，金黄色小麦田已然变成一片水稻田。此子的恶名可见一斑。一开始，严潇还有所警惕的，担心对方也许是一个笑面虎。可谁知……压根就不是那么一回事。实际接触后，他才知道，这位韩世子不但极有涵养，待人温和有礼，说话风趣幽默，还学富五车。最重要的是，他帮自己解围不说，还没有一丝看清自己的意思，反而一直一种平等的姿态与自己交谈。这韩墨哪里是什么纨绔，分明就是一个好人，正道之光啊！这传言不说也罢，我观严兄气质过人，谈吐非凡，怎么也不像一介平庸之辈。我有一言，想要赠与严兄。哦，还请韩兄不吝赐教。金陵起是池中物，一遇风云变化龙。金陵起是池中物。严潇低低的念叨了两句，面上不自觉流露出一抹自傲之色，但更多的还是惊讶。这韩墨居然能看出他的不凡之处，难怪会拉下身份与他交谈。对于擅长忍耐、生性多疑的严潇来说，除了血亲外，他不相信这世间有无缘无故的善意。但此刻对方恰到好处的表露，反倒是打消了他心中的疑惑。韩墨此子眼光独到，待人温和，礼贤下士，实乃人中之龙也，值得结交。这一幕自然被韩墨收入眼中，他的嘴角微不可察的微微翘起。韩兄谬赞了，呵呵。韩墨微微一笑，看似不经意的话题一转，严兄可曾听说过绣坊大家？韩兄说的可是黄都才女商绣坊，自然绣坊大家名满天下。今日有驾临幸济月楼，闲来无事，咱们不如一道前去见识见识这所谓的黄都大家的风采。有了结交之意的严潇心中一动，正欲答应，然而他身后背负的破剑中，却是忽然传来一道老气横秋的提醒：“严小子，老身让你今日来此，可不是为了交友来着，而是感知到此地有忘情道的传人。”忘情道与我红尘道关系匪浅，这才特让你来寻此人，或有大机缘。此乃老身门中绝密，还是不要被未不相干的外人知晓为好。闻得此言，严潇心中一凛，面上很快露出一丝为难之色。这个韩兄有所不知，严某与一个朋友约好了再次见面。无妨，既然严兄另有要事，那我们就此别过，他日再见，再把酒言欢。韩墨一听，心中不免有些失望，不过他也没有强求。如此，严潇很快告辞离去，韩墨则是一个人站在原地，摸着下巴沉思着。看来想要通过结交严潇，看看能不能混上主角，些许机缘，还是有些过于勉强了。这才是他浪费这么多时间与严潇交谈的真实目的。身为一个反派，他原本是不想与这些天命之子、天命之女有过多交流的，哪怕是老爹让他装纨绔，他也不会做死去招惹天命之子。但这是建立在可能触发破灭结局的前提下，可在见到严潇后，笔记却毫无反应，没有像之前遇到苏梦瑶那般提示触发破灭结局，这就让韩墨心思顿时活络起来。既然没有生死的危险。那么他是否能够通过主角来谋利呢？比方说，熟悉剧情的他可以先一步获取原本属于主角的机缘。在见到严潇后，他很快就想起
，这是主角被未婚妻退婚，随后立马装逼打脸的经典剧情。当然，一本合格的男频爽文，装逼打脸只是其次，还需要在装逼打脸后有所收获，才能加倍的满足读者的爽感。脱胎于爽文剧本的八荒长生游戏，自然也不例外。严潇在打脸未婚妻后，很快收获了仅次于破剑里的老奶奶那般的机缘。什么机缘？来自黄豆大家忘情圣女商秀芳的青睐。身为忘情道的传人，商秀芳修炼了天阶功法太上忘情诀。需要在滚滚红尘中经历情节，与主角炎霄的红尘历练不谋而合。实际二者背后的宗门也是有着千丝万缕的联系。传闻红尘道的传人是忘情道传人最适合的情节对象，只是自红尘剑尊陨落后，红尘圣地迅速没落，最终唯被仇家所灭。这个传闻也逐渐变得不为人知。而炎霄在主角光环的加持下，通过重重考验，单独见到商秀芳后，很快傍上了这位拥有圣地背景的金丹修士大腿。这还不算，他还从对方那里收获了众多珍奇的修炼资源。圣女的青睐，韩墨并不稀罕。但这些修炼资源却是他急缺的，所以他想要奋一杯羹。毕竟一味的躲避终归不是出路，只有变强才是正途。试想一下，若是他强大到不惧任何天命之子的程度，又何惧什么破灭结局？既然交好奋一杯羹的办法行不通，那么只能直接点，出手抢夺主角的机缘了。沸羊羊，炎霄兄，勿怪，不是我韩墨想当黄毛，实在是嫂子的机缘太诱人。想到这，韩墨正准备喊来郭明远，一同前往黄都葵处，想办法来个鸠占鹊巢，谋夺主角的机缘，却不想。君公子，即便炎霄已经走了，你也不能过去啊！那可是个吃人不吐骨头的恶魔。恶魔？那正好，就让我亲自体验，不，亲自见识见识这所谓的天海州第一纨绔是何等的邪恶！嘶哈，粗重的喘气声，砰！一声闷响，才被人撞过的郭明远转头便瞧见自己的好大哥不知何时被一道苗条的人影扑倒在地。喂，你们两个小子什么意思？居然敢冲撞韩兄，找死是吗？今天出门没看黄历，真叫一个流年不利啊！咋一个个都没长眼睛？君若寒。你看你最近修炼那什么禁欲天书都练傻了，以前无论吃饭睡觉，你干什么都不积极，现在更是变本加厉，连姐姐我找你比试剑术都不去吗？再怎么没欲望，我也是你亲姐姐啊！不行，再这样下去，我心爱的妹妹就真要变成一个禁绝六欲的使女了。若曦姐姐，父亲说咱们君家已有足足五百年没人能练成禁欲天书这门功法，你是五百年来第一个练成的，也是家族振兴的希望。哼，他向来只看重家族利益，却不管我妹妹的成长。我是绝不会坐视自己的妹妹变成一个没任何欲望的傀儡。既然无法改变父亲的想法，那就只能靠我自己想办法找回妹妹的欲望。若涵，你既然对吃喝玩乐都不感兴趣，那我便从其他方面入手。豆蔻年华的少女最是憧憬男女之情，既如此，哎，这些给你。嗯，纨绔世子乖乖宠我，霸爱成瘾。纨绔恶少的天价小道侣，成为和欢宗少主接下囚后的生活，休妻后和欢圣子的追妻火葬场。姐姐，这些都是什么？这是姐姐平日里最喜欢看的一些画本故事集，你拿回去好好鉴赏。看完以后还要告诉我读后感，我就不信了。看完这些，你还能做到无欲无求？君寒，君寒，你这小子有听到本世子说话吗？耳畔响起一道不耐烦的男子声，使得君若寒自恍惚中回过神来。刚才想起了一些往事，抱歉，寒世子，小女，君某不是故意冲撞你的，求你大人有大量，饶过我这一回吧。臭小子，本世子可不认识你，也不管你是怎么想的，道歉就免了。不过今日你必须给本世子一个合理的解释，否则……望着眼前这位过于生过清秀的君寒公子。韩墨却是眼冒寒光，满脸不耐之色，直呼对方姓名不说，语气也不似与炎霄交谈时那般温和。之所以没给对方什么好脸色，是因为之前送别炎霄后，他正打算想些办法谋夺主角的机缘，却不想计划还未实施，就被这半途跑出来的一对年轻的主仆打搅了。特别是这个叫君寒的男子，突然从拐角处跑出来，便直直的朝他扑了过来。当时他正在思考如何谋夺炎霄的机缘，一个不慎被其撞了个满怀。韩飞宇让他装好一个纨绔，一个纨绔恶少被人撞了。自然不能这么轻易善罢甘休。问过对方名字叫君寒后，他仔细回忆了一下，发现压根没什么印象，估计是游戏里什么龙套角色。如此，他自然不会像对待炎霄那般客套。于是他当即准备当着众人的面痛骂此子一顿。可谁知此子却支开了他的仆人与郭明远，说是要单独向他致歉。这小子搞什么飞机？不知道本世子时间宝贵吗？然而韩墨却不知道，正是因为他这副恶劣的态度，不小心触碰了某个奇怪的开关。嘿嘿，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，喂，你在笑什么？啊，这不耐烦的神色，这轻蔑的眼神，果然，果然是这样，果然和画本上写的一模一样。天海州第一纨绔倒是勉强符合我的最低标准。韩墨，对方如突如其来的怪异举动，弄得韩墨一头雾水。不过他还来不及问些什么，接下来的发展却是令他瞬间惊呆在原地。韩公子，不，一封侯府的纨绔世子韩墨，我给你道歉，你都不接受，果然你是想要那样吧？不知何时起，君寒已然换上一副楚楚可怜、渲然欲泣的神色。那样，不是哪样？还有你这表情是啥意思？你与人滚出歌坛，别装了。如今碍事的家伙都已经不在了，只剩你我二人独处。接下来你肯定要以我冲撞了你为借口，胁迫我乖乖就范。
任你肆意轻薄、肆意调戏了吧？可恶！我就知道你这纨绔没安什么好心，你你休想得逞！啊，你干嘛张那么大嘴啊？你这纨绔恶少，这是在提醒我要用什么方式伺候你吗？无耻下流！可恶！我才不会那么容易屈服呢！那什么，凳子腿、茶壶嘴、书桌上的毛笔，有本事你就都来试试看啊！君若寒一边离黛雨的说着，一边闭上双眼，露出一副誓死不屈表情，却又偷偷睁开一条缝隙。在苗剑自己都提示的这么明显了，韩墨却还是呆立当场，无动于衷时，他先是微微一愣，随即很快反应过来：“你在看哪里啊？不好，你居然已经看出本小姐是女儿身了！可恶的纨绔，眼光居然这么下流！”说话间，他一把摘掉束发的头箍，随后缓缓褪下男装上衣，略有些羞涩的露出了一件大红色的胸衣。毕竟这也是他的第一次，难免有些紧张。小巧的胸衣自然是遮掩不住君若寒的身体，露出圆润的香肩和精致的锁骨，突出一个老奸巨猾。胸前虽然不如慕容颖那般，却也不容小觑。那一头瀑布般的柔顺黑发，乖巧的披在背后，两侧的额发却是垂落下来，挂在他那精致无瑕的俏脸旁，美艳绝伦。我的天！这下韩墨总算是反应过来了，下意识摆了摆手：“不不不，君公，君小姐，你快穿上衣服。”然而他这一摆手，对方却是很快嘟起了精致的红唇，似乎有些生气：“穿上？你的意思是不想调戏我？不可能，绝对不可能！这世上绝对不存在不调戏良家的纨绔。本小姐知道。”你现在欲火焚身，还在这里假装什么好人？有什么下流的招式，尽管使出来吧。丑话说在前头，本小姐是绝对不会屈服的。这丫头搞什么鬼？喂，给本世子等一下！这些鬼东西，你是从哪里学来的？韩墨一把捂住了脑门，忍不住喝问了这么一句。嗯，不愧是天海州第一纨绔。光听到他这轻蔑中饱含一丝邪恶的嗓音，我的腹部居然会微微隆起，仿佛小孩在踢我一般。这感觉实在是太棒了！少女一边因为韩墨不善的语气激动不已，一边从红色肚兜中费力掏出了一本泛黄的画本。成为合欢宗少主阶下囚后的生活，拿着这本带着奈、带着些许少女体香的画本，韩墨找到封面念了出来。少女则在一旁解释道：“这是一部神作，讲述一位富家千金一次与母亲吵架，气愤之下离家出走，路上却被一个纨绔袭击绑走。这纨绔便是阴阳和合宗的少主，他无法无天，坏事做尽。纨绔少主逼迫他吃下了令身体变得奇怪的丹药，随后与富家女过上了没羞没臊的幸福生活。之后，少主又抓了富家女的几位闺蜜一起加入了进来。故事的最后，就连富家女的母亲也因为一次意外被少主抓住。”大家一起堕入无边的欲望深，够了！八荒长生作为一款成人仙侠游戏，其中自然融合了不少成人元素，所以游戏中会出现某些涩涩的桥段也属正常。甚至游戏中还有修仙版的丝袜、修仙版的电动布、灵力制动的小玩具、修仙版的杯。总之，各种能揉进去的成人元素，游戏策划者都揉进去了，主打一个与赌赌势不两立。所以，即便是眼前出现了一本成人类的画本小说，韩墨也不会感到奇怪。甚至他印象中还有一位专门写这类画本的女配角，只不过画本属于正常范畴。但眼前的这位少女却是让他大吃了一惊。够了！如此呵斥了一句，打断少女那奇怪的话语，韩墨瞬间感觉整个人都有些不好了。韩墨，你这是生气了？终于打算轻薄我了吗？本小姐就知道你先前的样子都是装出来的，现在终于忍不住。闭嘴！我不是告诉过你，我不会轻薄你吗？你你干什么？别乱碰！再次被韩墨拒绝后，少女忽然凑上前来，嘴角挂着一缕隐晦的嗤笑，在他耳边轻轻吹了一口气，虚伪，嘴上说着不要，身体却很诚实吗？连耳根都红了。这样不肯承认的奸诈嘴脸，果然也十分符合梳理纨绔的性格。韩墨，废话，你被这样吹气，耳朵也会红。想了想，韩墨不打算与之继续纠缠下去，很快转移了话题。君寒应该是个男人的名字，既然你是女扮男装，那真名叫什么？按理说，如此有特色的角色，身为资深玩家的他，不可能一点印象都没有的。所以出于好奇，他没有立刻拂袖而去，而是由此一问。君若寒，想都没想，少女几乎是秒答。但说完后，他似反应过来，很快露出一脸警惕之色。你问本小姐真名是有什么邪恶的企图吗？难道，难道你是想打探我家的背景，想要抓住本小姐后，以此威胁我的姐姐和母亲？就像画本中写的那样，逼迫他们一同堕落，最终让我们母女三人像听话的灵犬一般跪在地上，苦苦哀求你吗？韩墨再次戴上了痛苦面具。不过听清这名字后，他也顾不了这么多。君若寒，等等，这不是那沸扬扬、言萧的未婚妻吗？是了，按照剧情来说，言萧会在霁月楼被未婚妻当众退婚，所以既然言萧在这里，君若寒自然也在。可是这也不对啊！游戏里，君若寒明明是个静绝六欲的使女，和眼前这个内心似乎充满了欲望女人压根不一样。难道这就是所谓的物极必反？还是因为那本笔记的原因？韩墨一时有些摸不准，也就没有接话。怎么不说话了？被本小姐猜中了吧？本小姐就知道你没安什么好心。道理我都懂，似你这般淫乱的纨绔，对我这美艳的容颜、火辣的身体，根本没有丝毫忍耐力。不过我劝你还是别白费力气了。无论你怎么羞辱我、折磨我。我都不会变成画本里那种，只知道翻着白眼，两手做 V 字状，摆出阿黑眼表情，语气崩坏，只会祈求主人大骨头的宠物灵犬。君若寒，你够了！
，最终韩墨还是拂袖而去了。甚至临走前，他还使劲掏了掏耳朵。你问为什么会掏耳朵？当然是为了把听到耳中的废料给导出来。二人的出狱也因此不欢而散。小姐，你没事吧？那恶少没有对你如何吧？唉，与金兰会合后，君若寒再次恢复了之前那副对一切都十分淡然的模样，仿佛无欲无求。金兰则是担心了好一阵，好在看这样子，小姐似乎没有被那纨绔欺负。话虽如此，小姐你叹什么气啊？那小姐。我们还退婚吗？退？为什么不退？我已经有了心仪的对象，自然不想嫁给自己不喜欢的人。好，哎，心仪的对象？怎么回事？明明之前还没有的，上个青楼怎么突然就冒出个心仪的对象？他是谁？不提这边，金兰陷入深深的困惑与惊讶之中。另一边，韩墨也与郭明远会合了。在了点时间，调整好情绪后，韩墨很快将之前的遭遇抛到脑后。相比炎霄的未婚妻，他还是对炎霄更感兴趣些。当然，指的是对方的机缘。明远。之前一直听你夸那位黄都来的秀芳大家如何如何优秀，既是如此绝色才女，想要见上一面恐怕不太容易吧？韩兄，这话算是问到点子上了。你有所不知，今日并非是小弟第一天来积月楼，反倒是从三天前，也就是秀芳大家抵达一封城的那天，我就来了。可直到今日，也没能够见到他一面。你可知这其中的缘由？按照郭明远的述说，这位皇城有名的才女，大家到访一封城，自然是有无数一封城的年轻俊杰，世家子弟想要见上一见，一睹其芳容。可人家却不是随便什么人都见的。虽然商秀芳也没说谢绝剑客，但她的婢女却放出话来，每日只见一人。想要成为这个幸运儿，必须回答出对方提出的三道难题，且每日午时前，若是没有人能够答对，便只能等明天了。而前两日一直等到午时，都没有人能回答上这三道难题，可见其难度不一般。不过这非但没有让人知难而退，反而让这些年轻俊杰越发痴迷，想要一睹仙子芳容。当然，也有小部分是冲着挑战难题来的。这些与游戏剧情并无二致，韩墨也早就知道。之所以向郭明远询问一番，也是出于谨慎，想要确认一遍。那么这三道难题到底是什么？韩墨如是问道。这三道难题分别是一个对子、一曲琴谱以及一套剑诀，在规定时间内对上对子，弹奏出琴谱，以及演练出一套完整的剑法。果然如此，回答出难题才能见到家人。而这些难题，其他人都解不出来，却只有主角能够解答，相当老的套路。按照剧情发展，不出意外，炎霄被未婚妻退婚后，将用解开这三道难题，获得黄都才女青睐的方式打脸未婚妻。当然，身为资深玩家，韩墨自然早就知晓这三道难题的答案。如此一来，想要抢夺炎霄的机缘，看似十分容易，只要比对方先回答出这三道难题不就行了？然而事实真的是这样吗？对方可是天命之子，有大气运加身，就好比是一个棋力高超的棋手与一个能开挂的对手在同一张棋盘上下棋，能赢吗？恐怕很难，至少韩墨不会去做如此没把握的事。何况如今的剧情似乎受到那本笔记的影响，有了不小的变动。既如此，在他看来，只有做得更狠、更意想不到些。才有可能掀翻开挂的对手，赢上一回。走，明远，咱们去见识见识这位黄都来的秀芳大家。哎，韩兄难道能答出那三道题？不用答题也能见到家人。积月楼后厢房，一群楼内的妈妈们正聚在一起讨论着什么，只是他们大都一副垂头丧气样子的，显然是遇到了什么难题。圣女大人驾临我天海州，此乃天赐良机，原本正是我等向圣地上缴这些年来赚取的零食，表明忠心的时候。结果呢，这个月楼内收入竟然比上月还少了两成，只有三万六千一百七十枚下品零食。就是就是，我们积月楼本就是圣地私下的产业，为圣地赚取零食也是本职工作之一。可如此每况日下的情形，别说是表忠心了，不被圣女大人惩罚都是好的了。哎，明明姐妹们如此努力，吹拉弹唱样样绝活都不少，可是可是为什么客人却越来越少了？还不是因为先朝新皇登基后，大力推行削藩新政，如今整个天海州内一片风声鹤唳，生怕新皇削藩的同时来个整顿地方。这些大家族子弟，谁不怕被那个新来的严城主找到借口，趁机治罪？也只能乖乖躲在家中，不敢外出惹是生非。要说这严城主手段也是了得，这才刚上任没几个月，就把这些大家族子弟整得服服帖帖的。要说整个一封城内，如今唯一不惧严城主的，恐怕也只有一封侯府的人了。难怪这几日，即便是圣女大人放出消息，愿意每日接见一人，也没有太多人来楼中消费。这天杀的新皇不是个好东西，断人财路，如杀人父母。嘘，晋升，你不想活了，竟敢妄议新皇？不说这个，不说这个了，咱们还是想想办法，该怎么提高下个月的营收吧。若是一般青楼，并不用如此苦恼营收的问题，资金紧张了，大不了缩紧裤腰，带过几个月紧巴的日子就行了。可他们积月楼却不一样，他们的幕后东家乃是八荒世界五大圣地之一的忘情圣地。与天海州的六宗不同的是，忘情圣地乃是真正意义上的庞然大物，是足以与大周仙朝媲美的存在。而背靠忘情圣地，虽然拥有了无人敢招惹的强硬背景，可他们每年赚取的零食，大部分却要上缴给圣地，如此他们自然会对营收无比看重。这时候，有人可能会问了：圣地什么的，一听就是名门正派。怎么麾下会有青楼这种产业？那是因为忘情圣地的弟子人均修炼忘情道，太上忘情必先入情，想要神功大成，必须经历情劫。那什么地方最容易度情劫？
，自然是勾栏瓦舍、街柳巷之地，所以圣地名下有青楼这种产业也很合理。也是在他们绞尽脑汁想着该怎么提升营收之时，后厢房的大门忽然被人推开。姐妹们，好消息，天大的好消息！一位稍显年轻、打扮得支招展的妈妈桑，满脸兴奋地冲进了后厢房，几乎是用拔高了八度的音调尖叫道：“原来是慧兰啊！什么好消息把你激动成这样？就是就是，事到如今，还能有什么有什么好消息？圣女大人不因我们办事不利则罚。”我们就是天大的好消息了，这是比那还大的好消息。那人，那人来了。慧兰喘息了几声，面露惊喜道：“似乎是一收到这个好消息，他就马不停蹄一路小跑了过来。”那人谁啊？那个一封侯府世子，天海州第一纨绔韩墨，他来我们积月楼瓢听取了。慧兰话音一落，厢房中顿时陷入了诡异的寂静之中。众位妈妈们瞬间瞪大了双眼，嘴巴张大到足以塞下三个鸡蛋，甚至有不少呼吸已然变得粗重起来。倒不是他们表现过于夸张。而是因为天海州第一纨绔这名头，外人听到或许会感到恐惧与厌恶，可对他们积月楼来说却完全不一样。一封侯府世子韩墨写作天海州第一纨绔，读作天海州第一冤大头。身为整个天海州公认的第一败家子，韩墨除了恶名昭彰外，还有一个所有纨绔败家子都有的通病，那便是钱如流水。而一封侯府又是天海州的第一世家，其府内才资雄厚，手底下掌控了好几条临时矿脉，因而韩墨在这些街柳巷之地，还有一个十分亲切的外号，人称送财童子。于是乎，榨干他，无论是荷包还是裤头，要让他一滴不一点不剩。收到第一冤大头到来的消息，霁月楼的妈妈们几乎是倾巢而出，带着三十来个支招展的头牌魁，穿上轻薄的露肩、露肚脐的小衣，热情洋溢的进入韩墨二人所在的雅间。啊，这韩兄，咱一次性叫这么多妹子吃得消吗？看着眼前这一大堆或清纯、或妩媚、或热情、或温婉的女子站在面前，郭明远有些眼聊乱了。坦白说，这并非他第一次来这种风月场所体验。身为老手的他，什么样的姑娘没见过？然而，只恨财力不足，他还做不到这位天海州第一纨绔那么败家。一次性招来三十几个头牌魁，最多只能玩玩一般魁。要说这头牌魁与一般魁的区别，不在于颜值的高低，而是在于另一个因素。用一个字形容，那便是“烧”。若是用两个字形容，“烧杯”。若用十个字形容，你怎么穿着品如的衣服？所以，此等烧杯对于郭明远来说，实在是稍稍刺激了些。再看韩墨，此时的表现就淡定得很。这些魁明明都是冲着他来的，也极尽谄媚的讨好他，想要引起世子大人的兴致，甚至有不少眼馋的盯着世子大人的裤腰带。可上戏的鼓鼓掌掌装满零食的储物袋，暗中尖叫：“世子大人什么时候宠幸奴家？奴家快等不及了！”可韩墨却好像不感兴趣一般，随意应对着。一会和这个魁喝喝酒，一会和那个魁画划拳，一会又给另一个魁讲讲故事。别说这位韩世子很会讲故事，什么紫霞仙子与伏地魔不得不说的爱情往事，阿里巴巴为救香香公主大战容嬷嬷的故事之类的。听得一众魁是如痴如醉，酒过三巡，韩墨终于是长身而起。不错，不错，诸位的热情好客本世子已经感受到了。作为回报，就在众位魁以为世子大人终于值了，想通了，准备开始与他们一同探讨些人生话题时，韩墨却是忽然收敛笑容，毫不客气的将身边的两位魁推开。哼，你们就是这么考验淡漠，伤风败俗，成何体统？韩城，世子，老奴在，让铁狼卫进来吧。遵命，铁狼卫。这不是一封侯府的禁卫队吗？众魁顿时一愣，然而他们还没想明白是怎么一回事，一道正义凛然的声音忽然响彻着烟之地。吾乃一封城巡检司校魏寒墨，今日来此指位。扫黄？什么？扫黄？天海州第一纨绔，整个南疆最大的败家子，来我们霁月楼扫黄？这小混蛋确定不是在开玩笑？难道他不知道我们霁月楼的背景吗？我们背后站着的可是连大周仙朝都要给几分薄面的五大圣地之一。就算抛开背景不谈，你个小混蛋！难道不知道我家青楼是一封城的合法产业吗？霁月楼的魁和妈妈们集体失声，就连一旁的郭明远都直接呆住了。他们一度怀疑自己的耳朵是不是出问题了，还是说这恶少在开玩笑逗他们玩？然而韩墨却一脸淡定地掸了掸身上并不存在的灰尘，无比正经道：“除了扫黄外，本世子还接到一封城朝阳大街的热心百姓举报，说你们霁月楼涉及买卖人口，走私违禁毒单，这在我们大周可是重罪，所以还请你们配合，让本世子好好搜查一番。买卖人口，走私违禁毒单。”一，这小子是怎么知道的？霁月楼的妈妈们瞬间脸都青了。大周律法明文反对奴隶贸易、人口买卖，认为有辱斯文，但有需求就会催生出市场。就好比不让聚众开音趴，那我打个青楼五房一类的标签不就行了？而青楼一类的产业，即便再怎合法经营，也或多或少都会涉及一些灰色产业，比如楼内的葵，虽然大部分是自愿卖身，但仍有少部分是通过一些见不得光的手段被卖入青楼的。话虽如此，但要说这是人口买卖，这帽子扣的也太大了点。至于违禁毒单，通常指的是某类致幻性丹药，能够给人带来精神上的极度愉悦。放在现代来说，就是鸦片。按大周律，售卖此类毒单者，最高可判五雷轰顶之刑。
。都说黄赌毒不分家，季月楼虽然没有明面上售卖此类违禁毒丹，但暗中却并不禁止这类丹师在楼内兜售毒丹，反而还会收取一些好处费。所以，就算是没有售卖之罪，却也有纵容之罪。可说到底，这些都是季月楼内极其隐秘的灰色产业。干这行的又有哪个没些灰色产业？一个个去抓，抓得完吗？再说，这里是仙朝最南端，天高皇帝远的，他们季月楼还有后台背景。一般没有哪个势力会不长眼的，以这点小错误来寻他们麻烦。所以，季月楼的妈妈们很快动脑思考起来：这小混蛋到底打算干什么？然而思考了半天，他们也没想明白，一个经常逛青楼的纨绔恶少，为什么会来青楼砸场子？这不等同于自己把自己吃饭的家伙给砸了吗？不过，也有像慧兰等个别懂得多、绝活也多、头脑又别致的美人儿，心中的想法完全不一样。嗯，这个恶少该不会是想玩什么扮演游戏吧？以前可是有不少客人很喜欢这道道，让魁们穿上圣地仙子的衣裳。或是穿上大周女捕快的官服，一边扮演一边及时行乐，甚至还有不少癖好独特的客人喜欢让魁们喊爸爸，让他们扮演女儿、扮演妹妹，甚至高级点的还自带剧情。所以，兴许这恶少也是这个打算呢。说不定人家韩世子这么做，只是在等我们这群美人跪成一排，一边嘤嘤哭泣的撅起大腚，一边嘴里喊着“公子饶了奴家吧”。想到这，慧兰心中一动，就欲喊上姐妹们跪成一排，当场来个井井有条。甚至她还不知从哪找来了一条鞭子，准备递给韩世子，供对方在他们求饶时责罚用。等等，万一韩世子不喜欢用鞭子，喜欢用大骨头呢？那也没关系，大不了就是脸上被大骨头抽几下。本世子不喜欢哦。我大周仙朝官员个个严于律己，廉洁奉公。本世子身为仙朝校尉，更是与毒毒势不两立。你们若是胆敢在本世子办公时，试图用某些低俗的事物收买我，那便罪加一等。一，这小子怎么会知道我想要做什么？难不成他还有未卜先知的能力？慧兰等人顿时吓了一跳。而其他懂得不多、经验也不算丰富的魁们，此刻听闻韩墨信誓旦旦说辞时，也终于勉强得出了一个答案。这小子为何一直强调自己是大周仙朝的校尉？虽然他却确实是什么校尉，但这官职不过是靠着父辈庇佑得来的。甚至他们听说这小子直到现在都没去上任报道。可今日为什么？一，难道这是大周仙朝针对五大圣地的阴谋？听说大周仙朝的新皇是个很有野心的先皇，刚登基不久就大力推行削藩新政，排除异己，收拢人心。如今他终于忍不住要把手伸向五大圣地了吗？不行，必须要尽快通知圣女大人，让他赶紧派人来解决这个麻烦。韩世子。搜查这件事，我们还做不了主，还望。这么想着，众女中为首的一位紫衣妇人嘴角挂着僵硬的笑容，试图缓解紧张的气氛，却不想被韩墨直接打断了。你们别想着拖延时间去搬救兵什么的。如今我一封侯府的铁狼卫已经包围了整座祭月楼，只要你们稍有异动，本世子便命令铁狼卫将你们通通绑回去严刑拷问。一，这小子怎么会知道我心中的想法？未卜先知，洞悉思想，如此诡异的情形，饶是一众见过世面的妈妈们，也给吓得不轻。韩墨自然没有这种神奇的能力。只是身为一个资深玩家，对于游戏中一些剧情与剧情人物有所了解罢了。所以，韩世子，你到底打算干什么？最终，紫衣夫人选择了妥协。很简单，既然你们做不了主，那便带本世子去见能做得了主的人，也就是你们的幕后老板商秀芳。于是乎，几乎没有费什么力气的，在韩墨直接掀翻棋盘不讲武德的手段下，他先言萧一步，见到了这位来自皇都的才女大家。秀芳大家，久仰大名。同一时间，霁月楼一楼大厅中却是人头攒动，围满了看热闹的人。好啊。严萧，严城主家的公子，我家小姐不嫌弃你不能修炼，是个废物之身，依旧维持婚约至今。再看看你是怎么做的，明明与我家小姐有婚约在身，却还跑来祭月楼天九地，如此行径，简直是不把我君家放在眼里。今日你要是不给出个说法，我君家便与你解除了这婚约。大厅中央，金安一脸轻蔑的站定在严萧面前，像是咒骂负心汉一般，指着严萧的鼻子数落起对方的不是。大厅之中，气氛有些微妙，众人因为金安的话吃了一惊。不过片刻之后，他们望向场中那个复健少年的目光中，已然多出了一抹讥讽与嘲笑。天哪，他们听到了什么？城主府的那个废物公子要被未婚妻当众退婚了。金兰要严萧当众给出一个说法，他自然是给不出。事实上，他来到祭月楼，并非询问柳，只为了两件事：一是红尘炼心，二是寻找师傅红尘剑尊口中提到的那个忘情道的传人。然而，无论是哪一件事，都与他身上最大的秘密，背后背负的那柄神秘古剑有关。他自然是不会将这个秘密告知第二个人，因为事发突然。他压根想不到什么合适借口，也只能沉默以对。怎么不说话了？心虚了？哼，都这沦落到这般田地了，居然还想着询问柳，不求上进的东西，简直无药可救。废物果然就是废物。随着金兰话音落下，大厅中顿时响起了一阵窃窃私语声。这位城主府的废物公子可真不是个东西，明明与君家小姐有了婚约，还跑来祭月楼寻欢，又被人家给抓了个正着，真丢人啊！他一个废物，谁给他的胆子？啊？虽然严萧是城主府公子，可君家在一封城的势力未必弱于城主府多少。这严萧。多少也要顾及一点君家的颜面吧。废物就是废物。这严萧自从修为跌落，不能修炼后，完全丧失了斗志，整日纵欲，烂泥扶不上墙。君家小姐不愧是大家闺秀出身，即便严萧如此，她也只是要对方给个说法而已。换作是我家闺女被如此对待，恐怕当场就要踏板退婚了。
看着舆论的风向，几乎一边倒的支持自家小姐，金兰的嘴角微不可察的微微翘起。不愧是小姐，居然想到如此高明的手段来退婚，如此一来，不但外人不会说些半句小姐的坏话，严家之人也将无话可说。要是韩墨在此，肯定也会感叹一声，这手段可比那然嫣然高明多了。只是可惜，这小妞在别的方面有些大病。既然你无话可说，那明日我君家便会亲自登门城主府，退还婚书，从此你严萧也与我家小姐再无半点瓜葛。小姐，我们走吧。和这种废物待在一起，哪怕多一息，都会让我觉得恶心。说罢，金兰带着身后从始至终一言不发，甚至看都没看严萧一眼的君若寒飘然离去，原地只留下严萧暗暗攥紧双拳，心中倍感屈辱不已。与林峰不同，严萧并非是那种一根筋的爽文男主。对方话说到这份上，他哪里不明白对方今日是有备而来？明明他来妓月楼前做过一番伪装，对方却能轻易认出他，甚至还当众堵住他，质问于他：什么君家小姐不嫌弃他是废物之身，都是屁话。这君若寒应该早就想退婚了。甚至为此不惜跟踪他许久，还当众羞辱于他，岂有此理！君若寒，今日退婚之辱，我严萧他日必定加倍奉还。严萧在心中暗暗发誓，然而此时古剑中却忽然传来一道沙哑的笑声：“呵呵，严小子，何必等到他日？有老身在，今日便可替你找回这场子。”哦，师傅，此话怎讲？严萧闻言顿时精神一振。什么君子报仇，十年不晚，那是实在无奈的情况下说的好听罢了。谁想不想快意恩仇，有仇当场就报了。老身已经找到了此番要寻之人，只要你能够见到他，以你的红尘道传人的身份，很轻易便可收获他的青睐与好感，甚至老身还有办法让他成为你的护道者，如此便可让君家、严家之人再也不敢小觑你，乃至整个一封城都没人敢惹你不快。是谁？严萧稍稍一愣，下意识问道：“黄都才女，也是此代忘情圣女商秀芳，全是她。商秀芳这个名字，别说放到天海州，就是在整个大周仙朝内，也是无人不知、无人不晓的存在。”严萧自然也有所耳闻。对方金丹期的强大修为字不必多说，身为五大圣地的传人，其身份背景也不是区区一个一封城君家能够相提并论的。若是有这样一个修为深厚、背景雄厚的绝色女子，能够成为他的护道者，严小子，接下来你便让君家这小贱婢好好看看，她瞧不上眼的男人，有的是优秀的女人青睐。话是这么说没错，这样也确实打脸了未婚妻，很是爽快。只不过，师傅有所不知，这商秀芳大家并不是想见就能见到的。传闻她来到一封城已有三日，却一人未见。老身知道，不就是一些芝麻大小的考验吗？忘情道的传人都是这副德行，你放心好了，有老身在，定能让你顺利通过他的考验。老妪语气老气横秋，却仿佛在告诉严萧，这个世界上就没有他红尘剑尊办不到的事。听着古剑中师傅如此笃定的保证，严萧这才松了口气。于是乎，一刻钟后，自信满满的严萧昂首挺胸，踏入了秦乐斋。这里是寄月楼后院的一栋独栋小楼，也是来自黄都的秀芳大家出题考验中天骄的地方。你们快看，严萧怎么来到秦乐斋了？他想干什么？这里是秀芳大家出题考验大火的地方，他该不会也想答题吧？哼，就他这个废物，简直是痴心妄想！哈哈，笑死我了！这是我这辈子听到的最好听的笑话。严萧这头刚踏入秦月斋，瞬间便被诸多等候在此的一封城天骄认出，不出意外，迎来了一波嘲讽。若是韩墨在此，肯定会捏着鼻子感叹：这位太重了。哼，你们就趁现在得意吧！一会秀芳大家接见了我，你们就等着被打脸吧。严萧低低的哼了一声，似不屑与众人争辩。不过他声音虽小，还是被不少离得近的人听到了。你们听到他说什么了吗？他居然做梦秀芳，大家会接见他，哈哈哈哈！噗呲，废物就是废物，居然癞蛤蟆想吃天鹅肉，不知天高地厚。秦乐斋内顿时哄笑声四起，洋溢着欢乐的氛围。就连原本猫在角落四处扫视、自在寻找什么人的某对主仆，也受到感染，不禁摇头苦笑。小姐，这言萧没救了。嗯，达成退婚目的后，君若寒并未离开寄月楼，而是打听到韩墨来此后，主仆二人很快追了过来。不过来到秦月斋后，却又并未见到韩墨。言萧自然注意到了君若寒的存在。顿时朝对方望去，眼神之中充满了怨恨之色。君若寒，你给我等着，要不了多久，你就会为今日退婚的鲁莽举动后悔的。然而此刻信心满满，正准备打脸君若寒的严萧，做梦都没有想到，没过多久，商秀芳的贴身婢女忽然出现在楼顶阳台，向众人宣布了一件事：秀芳大家身体抱恙，不见任何人，甚至接下来几天，直到她回黄都前都是如此。怎会如此？严萧一声怒吼，仿佛云端一下跌落深渊。为什么偏偏这个时候不？我不甘心。他自然不知道。商秀芳之所以谢绝剑客的原因，该死，该死！三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。几乎是顺着严萧屈辱悲愤的话音似的，楼顶厢房，他那未来护道者，甚至有可能成为他未来道侣的女子，在目睹了某位一封侯府的帅姓世子后，同时发出了一声由衷赞叹：“嗯，这小鬼是个很棒的男人吗？”这一刻，厢房内犹如百盛开，三春色暖。此时此刻，楼下的少年喊着“三十年河东，三十年河西”。楼上可能成为少年未来准道侣的家人，却是在闺房中喊着另一个男人，很棒。甚至就连少年刚退婚的未婚妻，此刻都在心中默念：“韩世子，不愧是第一纨绔，好棒啊！”此情此景
，怎一个绝子了得？时间倒回到半个时辰前，秦乐斋楼顶一间独立的厢房内，一对美人主仆坐在一起，正小声聊着什么。圣女大人，这已经是第三天了，却还是没人能够通过哪怕一关的考验。您确定要寻找的那个力竭之人，真的就在这偏远之地吗？不会错的，师尊曾前往天机圣地替我求过一卦，卦象显示，我命中注定的力竭之人就在这天海州一封城，乃是一个大气运之人。若是选对了，我将受益无限。明月，你也知道。这是我最后的机会了。我忘情圣地修的是忘情道，太上忘情必先经历情劫才能忘情。若是我再不渡情劫，别说是师尊那关过不去，就是这圣地嫡传的身份，恐怕都难以保住。圣女大人，您美名远播，无数黄都乃至五大圣地的天骄，都甘愿成为您的群下之臣。在天海州这么一个穷山恶水地方，又能出得了什么杰出的人才？他们实在配不上您。什么的配得上配不上的，若不是实在没有办法，我也不会出此下策。所以我才会设下的三道考验，这便是我最后的底线了。只希望师尊替我求的卦并没有错。可是。圣女大人，明月似乎还想说些什么，可就在此时，外面传来一道焦急的呼喊声，打断了主仆二人的谈话。圣女大人，不好了，大事不好了，有人要查封我们霁月楼，还扬言要把随宁一道来的十位黄都魁全部带走。谁这么大胆？正在与侍女明月交谈的绝色少妇猛然转头，那精致俏颜上原本秋水盈盈，甚至蕴含了一些忧愁的神色，刹那之间消失不见，取而代之的是一股凌厉冰寒与冷酷绝情。于是乎，一刻钟后，韩墨一路跟着霁月楼的妈妈们从后门进入了秦月斋。很快来到商秀芳的闺房，房间不大，没有想象中的华美装饰，反而简单素雅。屋内有着淡淡的檀香飘散，让人精神一振。靠里间有一挂珠帘，珠帘后有一席桌椅，一女子靠桌而坐。女子容貌精致，神态娇媚，一双碱水双瞳顾盼生辉。除了一头黑发以外，全身雪白，削肩细腰，胸口的雪衣更是高高鼓起，端是一个玲珑有致的好身材。尽管女子生的雪肤貌，穿着打扮却素得很，只披了一袭轻纱般的素白雪衣，看起来约莫二十三四年纪。当然，一般金丹女修不能只看外表。实际年纪或许更大一些，不过五大圣地的嫡传却是个例外，因为有圣地传承灌顶的因素，他们均是在不超过三十岁左右的年纪便结成了金丹。眼前的商秀芳也是如此，除去年龄的因素，这确实是一位不可多得的绝世美人，秀色无边，芳华桃李。这是八荒世界评价商秀芳倾城容颜的绝句，特地取了她名字中的后两字。对此韩墨深以为然，不过没等他多打量几眼，对方已然冷淡开口：“一封侯府世子，如你所愿，我接受了你的会面提议。现在说出你的来意吧。”尽管这声音冰冷刺骨，令人不寒而栗，但听到真人说话，韩墨心中还是一阵激动。事情果然如他预想的那般，他先沿萧一步见到了商秀芳，同时也圆了他一个梦。什么梦？亲眼见到自己喜爱角色的真人版。要知道，一般年轻男人只对三样东西感兴趣：色色、色色、色色。似商秀芳这种画风精良、身材下流、可火辣的绝世美人，放在游戏中可是人气超高的女主，深受一众玩家的喜爱，甚至还为她二创了不少本子作品。韩墨也是个年轻人。自然逃脱不了年轻男人的三大喜好，对这个女角色也是喜爱有加。不过游戏中的女角色相当于动漫里的二次元角色，就是俗称的纸片人，再怎么喜欢都是虚拟的。可如今这二次元纸片人却活生生的出现在了韩墨的面前，这感觉就好比当年读书的时候，他的某位室友一直喜欢一位动漫女主，整天嚷嚷着要和纸片人结婚一样。什么？你问是什么动漫女主？好像是叫什么艾丽来着。她还有一个和蔼可亲的父亲，名叫孝三。当然，喜欢归喜欢，也不能忘了正事。韩墨来此。是与商秀芳进行交易的，收获原本属于炎霄的机缘，是情况而定，最好是能够抱上对方的大腿，让对方成为他的护道者。如果能够得到忘情圣地圣女的支持，韩墨不仅可以轻松应对前期所有的破灭结局，还能找到一尊大靠山，这也是游戏前期最容易找到的粗大腿。毕竟修仙世界的地图广阔无边，前期在天海州这个新手村是很难遇到拥有如此背景的大靠山的。这也是韩墨的一场豪赌，赢了便是真正的天湖开局。至于输，倒还不至于，至少韩墨对这场谈判。还是很有把握的，毕竟这位忘情圣地的嫡传圣女，除了那显赫的名声与高深的修为外，还有一个所有玩家都知道的响亮名号——白给仙子。商秀芳被誉为是全游戏最好攻略，几乎等同于白给的女主。究其原因，是因为游戏中的一个渡情节的设定，再加上她虽修为是金丹期，却从未恋爱过，甚至从未与男性交过朋友，这才会被开局没多久的玩家用剧情杀给攻略了。也是在此时，珠帘后传来一道稚嫩的少女声：“韩世子，你在发什么呆？秀芳大家已经答应了你的要求，有什么事，赶紧说吧。”这应该是商秀芳的贴身婢女明月了。韩墨在心中如此默念了一句，很快朗声开口：“这是一件很重要的事。不过在说明来意之前，我希望秀芳大家能够平退左右。我想单独和你谈谈。你怎么能让秀芳大家和你一个纨绔独处？”听到这，明月顿时就不干了。别说是他家小姐从来不与男人独处，就韩墨这名声实在是太差了些。天海州第一纨绔的恶名，即便是远在黄都的他都有所耳闻。既然这样，那届月楼买卖人口、走私违禁毒单的事，本世子可就要好好查一查了。韩墨一摊手，摆出一副无赖样，可把明月气得不轻。珠帘之后，美艳女子眼眸之中也是再度泛起寒光。
，这还是第一个敢威胁忘情圣地嫡传圣女的人，该说不愧是天海州第一纨绔呢。炼气修士威胁一个金丹修士，一般人自然不会做下这种蠢事，但韩墨却是有着自己的底气。要知道，他爷爷韩林可是大周仙朝大名鼎鼎的一封侯，又是天海州的化石人。尽管元婴修为的韩林和五大圣地比起来算不上什么，但五大圣地和仙朝向来面核心不合。如今仙朝新皇又大力推行削藩新政，如此与韩林也有了矛盾。若是在这个时候能够轻易拉拢一位仙朝的封疆大吏，对于五大圣地来说，是桩只赚不赔的买卖，所以韩墨料定，只要自己不做的太过分，商秀方不会拿他怎么样。明月，你先出去吧。可是，小姐，出去。事实也确实如此。商秀方略微思索了一阵后，很快收敛了眼中的寒光，挥手让贴身婢女退下。好了，我已经平退左右。韩世子，说明你的来意吧。冰冷无情的声音再次响起，韩墨却是露出了一丝微笑。一只檀香点在厢房，烟雾袅袅，清香沁人，青烟之间。芳香袭人，不知是檀香的香气，还是美人身上的香味。韩墨深吸一口气，将这缕混杂着美人香气的檀香吸入鼻腔，露出一副微微享受的神色，随即微笑道：“秀芳大家，或者我还是称呼你为忘情圣女阁下为好。”商秀芳黛眉微皱，显然是对韩墨这般无礼的稀奇举动生出些许不悦。可见到对方一眼点破自己的身份，他还是有些诧异的。不过转念一想，自己的身份虽然没告诉过外人，但却瞒不过各势力的高层。韩墨身为一封侯府世子，知道他身份也不算奇怪，都行。赶紧说明你的来意，我的耐心是有限的。我来此是想与圣女阁下合作交易一番。合作交易？商秀芳稍稍一愣，似乎对这话感到有些意外。没错，我能提供圣女阁夏季急需的东西，而圣女阁下身上也有我想要的东西，我们可以互利互惠，交易一场。说到圣女阁下身上这句话时，韩墨直勾勾地盯着商秀芳，或许是没有了旁人，他的眼神变得大胆起来，其中更是透着一股毫不掩饰的欲望。商秀芳确实漂亮。比之苏梦瑶多了些成熟韵味，比之慕容隐多了些威严贵气，再加上身份与修为上的双重加成，从外到内都是极品中的极品。不过韩墨这大胆的视线却是让对方再次皱眉，但想到韩墨身份，他还是强忍了下来，继续维持着高冷的人设道：“你能提供什么我急需的东西？我知圣女阁下如今因情节一事困扰不已，我有办法帮助你顺利度过情节，只要……”呵呵，韩墨话未说完，便被商秀芳一声冷笑打断了。他简直不敢相信自己的耳朵，这个韩墨不知从哪打听到他因情节困扰。居然提出要帮助他度过情劫，哼！就你这纨绔子弟，刚才看门圣女的样子，就差口水没流下来了。就你这副德行，居然还好意思说协助我度情劫？纨绔恶少，色中恶鬼，本圣女就是在这一封城内随便挑个扫大街的男人，也比找你度情劫强上百倍。韩世子，莫不是在说笑吧？我可以原谅你之前对我的不敬，但你要是拿我寻开心，那便请回吧。商秀芳已然有些动怒了，不过还是保持了冷静，只是出言送客。然而，接下来发展远远超出了他的预料。却见听出他有些怒气的韩墨稍稍一愣，很快露出一个恍然的神色，随即又自嘲一笑：“你笑什么？我笑我刚才太过懵了，眼神无礼，以至于唐突家人了。”韩墨如此自嘲了一番后，很快露出一脸歉意之色，语气真诚道：“圣女阁下，我有刚才的失礼行为道歉，但还请您理解，我韩墨自认为不是那种喜怒不形于色的谦谦君子，我就是个俗人，见到如此优秀的女性，自然是会心动的。偏偏我又不善隐藏自己的想法，一旦心动了，就会表现在脸上。这也正说明了，圣女阁下，您的美貌倾国倾城。”您的魅力非凡无比，即便我这侯爵府世子，从见到您的第一眼起，便无法挪开双眼了。啊，这，你，韩墨话音一落，商秀芳那原本冷漠的俏颜居然微微一滞。她似乎从来没有听过像韩墨这般过于直白的发言，且她也从来没有见过一个初次见面就如此大胆却又分外真诚的男人。一时间，她竟不知该如何回复。这小子还真直白啊！商秀芳不是没见过男人，只不过身在黄都历练的她，见到的大多数所谓的天骄之子，要么对他毕恭毕敬、极尽讨好。一副舔狗的模样，要么故作清高，摆出一副翩翩君子的样子；与他交谈时，故意卖弄才学，极尽全力想要吸引他的注意力。因为仙侠世界的保守风气，再加上商秀芳高贵身份的缘故，还从来没有一个男人胆敢在第一次见他时露出如此赤裸裸且不加掩饰的目光；也从来没有一个男人会在第一次见面时如此直白的表明心意，且毫不做作、坦率真诚的称赞他。瞧他的眼神，多清澈，多真诚啊！肯定是发自内心的认可了本圣女的美貌。想到这，商秀不觉微微有些得意。他盯着韩墨仔细打量了一番，特别是看到对方那双清澈、毫无杂质的眸子，以及满脸真挚的表情，还有那颇为帅气的容颜，他忽然觉得之前被对方眼神冒犯，似乎不那么反感了。这也是没办法的事，谁叫本圣女生的如此美貌，一般的男人根本难以把持嘛。这小子眼光还算不错，也很诚实，至少比某些故作清高的伪君子好上不少。尽管他确实有些好色。至此，商秀芳已然扭转了对韩墨的初始观感。然而，他不会知道，韩墨打从一踏入他的闺房。见到他的第一眼起表现出的呆滞，到随后猛吸一口气，再到眼中流露出不加掩饰的欲望，乃至最后歉意真诚的表情，全部都是他装出来的，一切都是算计。
。身为资深玩家，他熟悉一切女主的攻略套路。用他的话来说，这忘情圣女商秀芳，别看表面冷漠，内里却是个可爱又好哄的女人，主打一个反差萌，难怪会被玩家亲切的称呼为“白给圣女”。若不是担心那本攻略笔记的影响，他甚至还可以做得更大胆些。不过好在目前看来，商秀芳并未像之前几位天命之女一般变得不太对劲。我可以原谅你刚才的无理举动，不过韩世子。你是不是对杜晴杰有什么误会？本门杜晴杰讲究一个随心所欲，简单来说，便是我忘情道门人弟子可以将男人玩得团团转，可以挑选任意男人作为渡劫对象，却绝不能反被男人主导。你想挟住我杜晴杰，岂不是想主导我的结束？此乃本门大忌。如此，你的下场只有一个，永远的消失在这个世界上，一了百了，便是一封侯府也保不住你。我怎么会误会？没有人比我更懂杜晴杰了。听闻商秀芳那略带威胁的发言，韩墨却是笑了笑。圣女此言差矣。其实以在下之见，八荒众修士对五大圣地向来敬仰万分，从不会对圣地说三道四。既如此，忘情圣地又何必墨守成规？一代正道弟子渡个情节，却总想着玩弄男人感情什么的，会不会有些略显低级了？因为态度改观，商秀芳听了也不恼，美眸凝视窗外，缓缓道：“规矩不可废，这是我忘情圣地力派数万年来在各种逆境中总结出的经验。历史上曾有无数事实证明，被男人主导的情节很容易使门人弟子深陷情节不可自拔，这对本圣地来说，往往意味着灾难。”甚至多年前与本圣地交好的红尘圣地，也是因为情之一字，太毁人亡。强大的圣地转眼灰飞烟灭，此等惨痛的教训，又岂是旁观者夸夸其谈所能领会？韩墨点点头，想起游戏设定上确实如此。忘情圣地自上到下，无论长老还是门人弟子，皆是女性。他们虽然要求门人弟子通过多次渡情节来锻炼道心，却从来不许他们被男人牵着鼻子走，而是要反过来主动成为情节的主导者，如此才不会深陷情节不可自拔。尽管游戏中没提到过为何会如此。但看过不少修仙玄幻网文的韩墨，还是很容易猜测到，多半是忘情圣地以前发生过什么悲剧故事，或是狗血爱情桥段，以至于一朝被蛇咬，十年怕井绳，才定下这个规矩。圣女阁下说的在理，我也能理解贵派的做法。不过这些说到底都是圣地前辈们总结的经验，每个人的状况都会有所不同。圣女阁下可有过亲身度情节体验？商秀芳瞥了他一眼，未曾。则，韩墨微不可闻的叹息一声，可惜了，这么漂亮。说的虽小声，可商秀芳依然听得清清楚楚。居然喊地没生气，反而轻笑了起来。韩世子，你的胆子真的很大，和我见过的其他男人不太一样。话语间已然带上了一丝好奇。圣女阁下谬赞了。韩墨连忙低下头，嘴角却是微微翘起。他当然知道商秀芳并未经历过哪怕一次情节，却故意装作不知，甚至下意识发出一句真心的感叹，就是为了进一步勾起对方的兴趣。不过，仅仅是引起商秀芳的兴趣，还不足以让对方答应他的要求，还需要。心中刚闪过这么一个想法，对方已然再次开口道：“虽然你确实是个有趣之人。”不过，本圣女先前也说过了，本门弟子杜晴杰绝不会由男人主导，所以你想协助我杜晴杰成为本圣女的力竭之人这件事，恕本圣女不能答应。这次商秀芳的声音不再像之前那般冷漠，反而带着一丝探求，面上也露出一个似笑非笑的神色，仿佛在试探韩墨会如何回答。殊不知，韩墨等的就是他这句话。圣女阁下是不是误会了什么了？我什么时候说过要举荐我自己成为圣女阁下的力竭之人了？哎，望着眼前韩墨那满脸疑惑神色。商秀芳却是直接懵了，不是这小子怎么不按套路出牌？他怎么也不会想到，从韩墨嘴里说出的回答居然会是这样的。主要是之前韩墨的眼神、动作以及话语中的误导性太强，让他生出了误会，以为韩墨所说的协助度情节是举荐他本人成为自己的力竭之人。如此一番极限拉扯后，韩墨很快叹息道：“圣女阁下应该是误会了，小子不才，这点自知之明还是有的。”说到这，他忽然神色一暗，语气有些落寞：“圣女阁下，我自知我们之间的身份有着云泥之别。”圣女阁下贵为金丹期的大修士，又是圣地嫡传，无论如何，我都不可能入得了您的法眼。但因为您的魅力，我还是没能忍住，所以刚才才会表现得有些失礼，实在抱歉，还望您能原谅我之前的失礼之举。您放心，这之后我会将这件事深埋心底，不再提起。啊，这，看着韩墨一脸落寞的样子，商秀芳再次愣住了，心中竟然生出一丝不忍心。他原本以为这小子说帮他经历情节是在打他的主意，想要举荐他本人成为自己的力竭之人，可如今听对方话里的意思，却并非如此。尽管他的外号是白给仙子。但这并不代表别人夸夸他就能攻略他，那就不叫白给，而是无脑了。若是韩墨刚才依旧不知进退，扬言要亲自帮助他渡情节，他一定会将对方轰出门去。倒是没想到，这小子居然这么懂事，主动提出将自己的倾慕之情深埋心底。如此，他反倒是有些于心不忍了。现如今，如此懂得进退的男人很少了。他见过的男人，要么是那种死皮赖脸的舔狗，要么是那种不知他心中厌烦还拼命表现的伪君子。嗯，这小子明明是一个很棒的人嘛，可惜修为还是低了些。名声也不好，最重要的是有些好色，不然的话，好了，既然误会解开了，接下来我们谈谈如何帮助您顺利度过情劫。圣女阁下，圣女阁下，你在听吗？韩墨一声呼唤
打断了商秀芳的沉思，回过神来，他的俏颜上不知为何居微微发烫了起来。商秀芳，刚才你在想些什么呢？这小子才不够资格成为你的力竭之人呢。可我在听，你继续说。为了掩饰心中尴尬，商秀芳只好轻咳一声。其实我说要帮助您度过情劫，是指从外部提供帮助。据我所知，想要度过情劫并不难，真正的难点在于选对一个合适的对象，以及最后如何斩断情丝。斩断情丝相对容易些，只要道心坚定即可，甚至还可以借助外物辅助。听着韩墨侃侃而谈。商秀芳那原本略有些尴尬的神色，逐渐变得凝重起来。只因为这小子说的话，怎么和师尊说的一模一样？不是，这是我忘情道历代前辈高人多次度情劫总结出的经验。他一个毛头小子是怎么知道的？然而，还没等他想明白是这么一回事，韩墨下一句话却是令其面色一变。圣女阁下有所不知，我祖父韩林曾被上代大周先皇赏赐过一枚坚固道心的四品丹药，十分有助于斩断情丝。四品丹药，竟有此事！韩世子，这枚丹药我要了，你开个价，无论你出什么价格。本圣女都可以满足你，想要斩断情丝，道心坚固是必不可少的。然而，能够增强道心的丹药却历来稀有，何况这是一枚四品丹药。八荒长生世界里，丹药的品阶通常按品划分，其中一品到五品分别对应炼气期到化神期。四品丹药，那可是元婴期修士服用的丹药，还是罕见的增加道心的。商秀芳自然是心动了。要知道，忘情圣地虽然并不缺四品丹药，但增加道心的丹药却是例外，因为历年来都有门人弟子度情劫，此类丹药有助于斩断情丝，可谓是供不应求。元婴期的此类丹药更是稀少，且基本只要出现一颗，就会被各大山门的长老哄抢。他师尊虽侥幸得到过一颗，但那是留着师尊突破化神用的，所以即便是他的圣女身份，也很难弄到一颗元婴期的此类丹药。自然没问题。不过圣女阁下先别急，我能够帮到您的可远不止此。韩墨点了点头，示意商秀芳稍安勿躁。随后又道：“另一个难点是杜情劫对象的选择。圣女阁下此番来到天海州，可是为了寻找力竭之人？”正是。犹豫了一会，商秀芳还是如实答道：“这就好办了。”我自小在天海州长大，对这里无比熟悉。我韩家又是天海州的化石人，可以帮助圣女阁下找寻此人。另外，我听说圣女阁下的师尊钟爱各种美玉，恰好我天海州就一种冠绝仙朝的极品美玉——云田玉。我在差人找人的同时，可以顺便帮您收集些这种小玩意。圣女阁下可以带回去送给您师尊，如此想必杜情劫的事他也不会太过干涉。不得不说，韩墨此言令商秀芳心动了。确实，有韩家这个天海州的地头蛇帮助，比他无头苍蝇一般的乱找强太多了。还有。这小子居然知道师尊他老人家喜欢什么东西，还要替自己送礼。嗯，师尊收到他最喜欢的礼物后，说不定会对自己杜情劫的事宽限几天。这小子不但眼光好，嘴甜，能说会道，还懂得投人所好，确实有些不凡。商秀芳微微感叹。事实上，对于韩墨来说，这不过是他对游戏里的情报的一次合理利用罢了。因为无论是坚固道心的丹药，还是商秀芳师尊喜欢的东西，这些信息对于身为资深玩家的他来说都是基本常识。很好，韩世子，我答应了，说出你的条件吧。最终不出意外，交易达成。商秀芳要韩墨说出条件，同时也在心中暗暗叹息。看来这小子真没有打他的主意，错怪他了。他猜的并没有错，韩墨从始至终都是冲着他身上的机缘，而非他的美色来的。所以他自然不会举荐自己成为商秀芳的力竭之人。当然，排除这个因素，即便是他再怎么喜欢这个女主，也不会这么做。准确的说，他不会主动寻死，因为有关忘情圣地，游戏中有一个十分坑爹的设定，那便是忘情圣地的历代嫡传弟子均为女性。他们在度过情劫后，会亲手杀掉协助他们度情劫的男性，就像是螳螂完成交配后，母螳螂会吃掉公螳螂一般。只有这样，才能做到真正意义上的太上忘情。历代忘情道的嫡传都是如此，鲜有例外。游戏中也只有拥有主角光环的玩家能够幸免于难。这还是建立在好结局情况下。若是进入商秀方的 bad end 坏结局，即便是玩家也会被他亲手斩杀。这也是商秀方作为游戏中最好攻略女主的代价，因为真正的攻略是在他成为你道侣之后才开始的。韩墨自认为自己不是炎霄。也没有主角光环护体，自然是有多远便躲多远。原本他是这么想的，然而也是在他打算结束这次完美的谈判，准备向商秀芳索要好处，最好是能够让他承诺成为自己的护道者时，他的身体之内忽然传来一丝熟悉的悸动。触发第三个破灭结局，预计三年后死亡。完成剧情主线，仙子堕落，设法让忘情圣女选择你作为渡情劫的对象，可改写必死结局。草，你个破笔记！不出意外，最终还是出了意外。秦乐斋，一楼大厅。当韩墨离开商秀芳的闺房时。对方也很快对外宣布不再接近外人，毕竟有了韩墨的帮助，他自然不会再用这种低效率的手段来找寻力竭之人。他来此也不是为了见这些偏远小城的所谓天骄，当然，既然是交易，自然也要付出相应的代价。韩墨收获了原本属于炎霄的所有修炼资源，以及他原本想要掏钱赎身，如今可以直接白嫖带走的十位黄都魁。最重要的是，商秀芳承诺成为他的护道者，不过有时间限制，三年，三年一过，他便会返回圣地。期间，韩墨还必须帮助他寻到力竭之人。如此一来，韩墨此行所有的目的都已达成，不过他却一点也高兴不起来，只因为
，他又触发了一个破灭结局。这是目前为止第三个了。好在距离这个结局还有三年时间，或许是因为他与商秀芳定下了三年之约的缘故，所以他并未像对待表妹那般当场改变主意。时间还算充裕，还是多思考思考再来行动。于是乎，神思恍惚的韩墨带上十位白嫖的魁羽仆人们，正准备离开霁月楼，却是忽然被一阵嘈杂的声音所吸引。这废物果然是在吹牛，哈哈！我早就说过了，就他这样的废物，还想见秀芳大家，简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉，痴心妄想。大厅中，明明商秀芳宣布了不再见客。一众一封城的天骄却并未离去，反而围成一个圈，似乎在嘲讽某人。人群中央，颜萧涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道：“不能算吹，吹牛，只是今日碰巧不走运罢了，能算吹牛吗？”接连便是难懂的话，什么退婚，什么莫欺少年穷之类，引得众人都哄笑起来。一时间，厅内外充满了快活的空气。韩墨感到有些奇怪，目光很快被大厅中的颜萧所吸引。“咦，这不是孔颜萧兄弟吗？他这是怎么了？”颜萧兄弟，保重啊！稍稍看了一阵颜萧的热闹后。韩墨很快便失去了兴趣。其实，在他发现无法通过交好颜萧来获取其机缘时，已然对这个没什么利用价值的主角丧失了兴趣。此行虽然触发了破灭结局，却也收获颇丰，还是赶紧回去整理一下战利品吧。这么一想，韩墨很快招呼众人离开了霁月楼。回城的路上，再无任何意外发生。回到韩府后，已是临近申时。不过，韩墨还没来及的整理此行的收获，迎面便撞上韩飞宇，倒提着一柄扫帚，怒气冲冲的朝他走来：“你这逆子，父亲，您这是怎么了？”韩墨顿时一呆，下意识问道。你这逆子，我让你去勾栏厅去，去青楼寻欢，结果你倒好，大白天就给我跑回来了，还问我怎么回事，气煞我也，看我不揍死你！说着，这位金丹期的大修士向着凡人净夫，可净夫一般，抄起条帚便要往韩墨身上招呼。韩墨慌忙躲闪起来，想想也是，让你去青楼嫖娼，光所有零食，自然是要在那过夜的，结果你大白天就跑回来了，是怎么个事？哎，爹，等等，您错怪孩了。好在韩墨反应不慢，很快理解了自家便宜老爹的想法，于是连忙将身后的一众魁推了出来。我都按照您说的做了，不但如此，我还把黄豆来的葵泉布买下来了。韩墨话音一落，韩飞宇揍人的动作瞬间停滞。此话当真？自然，父亲，您看，眼前这些美人儿便是我买下的葵。韩墨随手拉过一个标志的葵，带到韩飞宇身旁，说好了要给他们一个家，给他们找个好人家的。韩墨自然不会言而无信，何况如此也算完成了韩飞宇交代的任务。这也是他为什么临走前要向商秀芳讨要这群葵的原因。对于这些凡人女子，身为金丹修士的商秀芳自然不会在意。大手一挥，便将他们赐予了韩墨。嗯，这长相，这身材，确实是魁，倒是不错，不愧是我儿。哈哈。对了，那多少钱买的？前一秒还怒气冲冲，韩家主，此刻仿佛川剧变脸一般，望着韩墨，露出了一抹欣慰笑容。啊，这不太贵，也就三万灵石吧。韩墨面色微微一僵，却不好说出这是自己白嫖的。三万灵石已然被他给收入囊中。哈哈，区区三万灵石，确实不贵，你做的不错。好在韩飞宇也没有计较太多，他拍了拍韩墨肩膀，以示鼓励。随即对身旁的管事韩城招了招手，韩城，你马上带人去城内各个主要街道，把黄豆来的十位魁被世子全部买下，入住一封侯府的事宣扬出去。我要让整个天海州的人都知道，我儿子有多无耻，有多混账，有多纨绔。韩墨，是家主。韩城领命，就欲带人前去宣言世子的无耻败类行径，却很快又被韩飞宇喊了回来。哎，回来，家主，还有什么吩咐？记住多编一些细节，比如我儿是如何豪狠斗勇，在青楼与人争抢魁时大打出手。又或者，我儿是如何好女色，如何按耐不住，莫等魁进入韩府，便在马车上急不可耐的行那人伦之事。还有，韩墨，韩飞宇拉着韩城如此这般嘀咕了小半天，直接把一旁韩墨看傻眼了。他总算是理解了这韩飞宇想要他装纨绔的信念是多么坚定了。孩儿，这次你干的不错，以后青楼赌坊这类的地方要多去。之后，韩飞宇便拉着韩墨教育了好半天，教他如何做好一个称职的纨绔，听得韩墨头疼。半个时辰后，好不容易摆脱韩飞宇的说教。韩墨却并未回自己的房间，而是只身来到一封侯府的藏宝阁。吴缺叔祖，小子给您请安了。守卫藏宝阁的是韩家一位金丹期修士，不过辈分却是韩墨爷爷韩林那一辈的，所以韩墨称呼其为叔祖。听到韩墨的声音，端坐在藏宝阁门口的老者缓缓睁开眼睛，满是浑浊的目光中闪过一缕金光。这并不是韩墨的错觉，因为修仙世界是存在灵气与灵力，修士们通过一些独特的先天灵物或是后天修习的童术，是能够做到眼睛发光的。所以，诸如眼中金光一闪这样的状况是真实存在的，没准人家是在发动什么威力强大的法术呢。当然，一般情况下来说，这位韩家叔祖没理由对韩府的嫡传世子使用这种法术的。此刻之所以这么做，多半是因为商秀芳的缘故。你小子身上怎么附着一股圣地的灵力？可是遇到什么麻烦了？别怕，有什么事告诉老夫。感知到韩墨身上那古怪的灵力，韩无缺的第一反应是：家族嫡传在外面受欺负了，想要替后辈出头。足见此人性格颇为护短。听到这里。韩墨却是略有些尴尬。
因为这吕灵丽是商秀芳答应成为他的护道者后，特意施法附在他身上的一道法术。这么做的目的有两个：其一可以警告打韩墨注意的人，此子有忘情圣地罩着，想要动他必须掂量掂量；其二是这道法术能给抵挡金丹一击，且一旦有什么生死危机，韩墨只要激发法术，商秀芳就会收到消息，及时赶来。此人并无恶意，算是我的一个朋友，多谢叔祖关心。最终，韩墨也只能这么含糊的解释了一句。听到他这么说，韩无缺上下打量了韩墨一番后，很快重新闭上眼睛，也没有追问。只要不是小辈受欺负就行。你小子来此何事？可又是来取什么玉石、手镯、簪子一类的福宝送人？韩无缺看似是在询问韩墨，实则用的是肯定的语气，因为这并非是韩墨第一次来藏宝阁了，甚至可以说他是这间藏宝阁的常客，经常会来此取一些女性用的福宝。福宝是筑基期修士战斗时常用的宝物，或者说武器。此类宝物按炼器期制化神期，可分为五种等阶，分别是法器、福宝、法宝、纯阳法宝以及通天灵宝。其中同阶修士使用的同阶武器，又可分为绝品、极品、上、中、下五个品级。拥有一件趁手的法宝，是每个修士梦寐以求的事。所以，韩墨的原身送给女修士福宝，不失为一种泡妞的好手段。毕竟，即便是修仙世界的纨绔子弟，想要泡妞，也离不开财力与礼物这两样东西啊。哎，叔祖，此言差矣。小子，我只是带了一些上好灵茶，来请叔祖品鉴一番。韩墨来到藏宝阁，确实是为求宝而来。不过，他自然不会一上来就亮明目的。稍微懂点人情世故的都知道。在谈正事前，往往要先寒暄两句，或者套套近乎。当然，韩墨这次带来的是真的灵茶，不是妓月楼的烧茶。可，哦，你小子什么时候还懂得客套了？韩无缺感到些许奇怪，不过也没太放在心上，很快伸出手道：“什么灵茶？拿来老夫瞧瞧。”嘿嘿，叔祖，您肯定不会失望的。一边说着，韩墨一边从怀中掏出一袋灵茶，递给韩无缺：“叔祖，您瞧。”这可是黄都所在的中州云雾山上产出的上等云雾毛尖，每年只有数十斤的产量，只供仙朝皇室享用。寻常哪怕是金丹修士都很难品尝一二，竟是此等仙茶。韩无缺微微一惊，作为一个喜欢饮茶的人，他自然听过此茶的大名，生平却也从未喝过。叔祖喜欢就好，我这里还两袋，一并赠与叔祖了。这茶其实是韩墨从商秀芳那里讨要过来的。此茶虽稀有，对于身为黄都大家忘情圣女的商秀芳来说，却只是寻常之物。熟知游戏背景的韩墨知道韩无缺喜欢喝茶。所以在临走前，特意向商秀芳讨要了几袋，以投其所好。这就是有个粗大腿的好处啊！如今商秀芳是韩墨的护道者，韩墨随便讨要一些不重要的东西，或是自由出入商秀芳的闺房，已然不成问题。甚至因为笔记的原因，韩墨的今后目标还远不止此。他想要自由出入的，可不只是商秀芳的闺房。当然，这一切都是为了保住性命。不错，不错。见到韩墨一次性拿出来三袋仙茶来，老头那原本严肃的脸庞，不知何时已然笑弯了眼。不过他很快反应过来，你小子。无事献殷勤，非奸即盗。说吧，这次看中了什么极品宝物？说归这么说，他心中的最后一丝疑惑也终于打消。嘿嘿，还是叔祖懂我。韩墨附和着笑了两声，按照自己的目的已然达到。问人讨要东西，人情世故是必须的，但又不能做得太过火，毕竟自己的原身是个纨绔。试想一下，一个向来傲慢无礼的恶少，又怎么会舔着脸来送礼呢？即便这个人是自家长辈，也不会如此。忽然之间，性格转变太大，陌生人倒还好，熟悉的人无疑会怀疑些什么。如此，一定要有一个说得过去的理由，比如他想要索求一件重宝，不打好关系，怕是难以索要。所以，韩墨在这两者之间取了一个平衡值，也顺利打消了韩无缺的怀疑。那么接下来便进入正题吧。叔祖，我将所需的东西记录在了这本书册中，您先看看，藏宝库里有的现成的就拿给我，没有的就算了。于是乎，韩墨将他事先记录好的一本书册递给了韩无缺。接过书册的韩无缺随意浏览了一遍其内容，很快如数家珍的给出了韩墨想要的答案：筑基丹十二枚。这个简单，断体丹、金刚铁骨丹、赤阳丹的三枚，三种增加气血丹药。断体丹和金刚铁骨丹宝库内倒是有不少，不过这赤阳丹乃是稀缺的三品气血丹药，库内并无收藏。你可以去城内拍卖行碰碰运气，或许能够买到。土纳术、地元炼体功、魂天术。土纳术是炼气期的基础心法，家族眼五格内便有收藏。魂天术是郭家家传心法，你若想要，可以直接向你那好友郭明远索要。至于地元炼体功。此为六宗质疑化沉门的选品，断体心法一般是不会外传的。不过老夫听说，几日后的升仙大会获得前三甲的弟子可以自由挑选六宗任意一门选品功法学习。韩墨点了点头，暗道这一切大致和他所知的一样。尽管韩家自起家以来只传了三代，比不得那些底蕴深厚的大宗门，但韩林至少也是大周仙朝的老侯爷，元婴期大能，其家族收藏自然不菲，能够拿出书册上记录的一半以上的材料，已经很不错了。等等，你小子要这么多丹药和功法做甚？自然是为了完美筑基。他从商秀芳那里拿到的众多修炼资源中，包含了两样完美筑基的关键材料：朝夕露与千年钟乳，也是最难获得的三样天地灵物的其中两样。这是原本属于炎霄的机缘，而炎霄是游戏中的主角，自然是要添到筑基的。
。游戏设计者在这里巧妙的借商秀方之手，送给主角两样天道筑基的材料。这也是为什么韩墨之前不惜一切也要谋夺炎霄机缘的最主要原因。收获炎霄的机缘后，他那原本快要熄灭的完美筑基的野望也再次被点燃了。当然，八荒长生世界里的人只知天道筑基，却并不知玩家开发出来的完美筑基。所以，为了避免麻烦，韩墨还是换了个说法：“叔祖，小子，我这不是快要筑基了吗？所以就想要一些筑基丹。至于这些增加气血的丹药与功法，也是为了巩固一下基础。如今，完美筑基所需的大部分资材都已凑齐，或是已经知晓其下落，想要获取并没有什么太大难度，也只剩下藏沙谷、长春通玄路以及元婴修士的体道感悟、真解这三样东西比较难搞了。算你小子还有点上进心。既如此。”你在此地候着，韩无缺不疑有他，准备进入藏宝阁给韩墨取出这些资材，却不想被对方伸手拦了下来。等等，书祖，书册里还有最后一样东西呢。最后一样，韩无缺顿时一愣，下意识扫过书册，在韩墨的提醒下，总算是发现了记录在书册最后一页的一行小字：少阳清灵丹。什么？你小子居然想要少阳清灵丹？不行，这可是当年先皇赏赐给大哥的四品丹药，不能随便给你拿去拜了。见韩墨索要的乃是元婴修士用的四品丹药，还是先皇赏赐之物。韩无缺顿时就不干了。韩墨也知道事情不会这么顺利，但这是商秀方所需的加固道心的丹药，也是交易事项之一，必须拿到手。叔祖瞧您这话说的，我要此丹，并非是拿去拜了。此丹虽是先皇赏赐给祖父的，但既然是丹药，其用途自然是用来服用，而不是收藏的。留着这么多年不用，才是真正的浪费。这件事父亲已经应允，叔祖就把少阳清灵丹交于小子吧。所谓吃人嘴短，拿人手软，再加上韩无缺又是个极其护短之人，在韩墨搬出自己的父亲韩飞宇已然应允。并在他的软磨硬泡，一再央求下，最终韩无缺还是松口了。得了得了，你小子就是个败家子，老夫喝你几两茶叶，却要倒贴一枚四品丹药，真是亏大发了。嘴上这么说，韩无缺还是进入藏宝阁中取来了韩墨所需的全部资材。如此，除了完美筑基的材料，少阳清灵丹也算到手了。收下资材后，眼见时间还早，韩墨辞别韩无缺，很快带上几个仆人，再次前往祭月楼，把少阳清灵丹给商秀方亲自送了过去。顺带的，路上他还去找了一趟光明院。等到他再次回到韩府时，已然夜色朦胧，皎月高悬。将仆人打发回去休息，韩墨稍稍清点一下今日的战利品，略有些感叹：郭明远这小子虽然纨绔，却还算讲义气。如今魂天术已然到手，剩下的赤阳丹则需要前往拍卖会。说起仙侠世界的特色，自然少不了拍卖会。而在一封城，顶级的拍卖会一般每隔段时间都会开启一次，算算时间，三日后便会举办一场。会上有来自仙朝各地的奇珍宝贝。不过以自己的世子身份，也不需要像那些独来独往的主角一般亲自前往拍卖会，只需派个人过去留意一下。如果有就拍下，这些事之后再说。今日的收获已经够多了，还是早点休息吧。韩墨迈着疲惫的步子回到自己的卧房，因为昨夜本来就一宿没睡，再加上今天行程安排的太满，导致他现在什么都不想做，就想直接躺上床，闷头就睡。双手撑在门把手边缘，鞋底踩到门口铺着的兽皮软垫上，韩墨刚准备推开门，整个人忽然停止了动作。就这么略微静止了几秒钟，他轻手轻脚的挪开身子，然后将手指伸入门缝中，从中扣出了两截黑色的线头。这是编织衣服的丝线，是他从身上的衣服中特意抽来的一节。原本这是一根完整的丝线，被他用灵力固定在门缝里，拴住了门锁。此刻却已经断成两截，这代表不好，有人进过我房间。发现这个事实的韩墨顿时一惊。身为游戏前期的头号反派，他身上背负着六个以上的破灭结局，一旦触发，随时可能生死道消。又因为他是天海州第一纨绔，对他厌恶的人比比皆是，所以即便是对家里人，韩墨也保持了一贯的小心谨慎。在离家前往祭月楼时，他在门上做了些手脚。以防万一，侍女们碍于他的淫威，没有他的命令是不敢私自进去的。韩飞宇一般有事都是直接喊他过去，也不会到他房间来。至于其他情人，韩家本就是一代单传，没啥旁支，就算有少许，也因为他恶少的名声对他避而远之。那么是谁？居然趁他去青楼时偷偷潜入他的房间？韩墨仔细回忆了一下，尽管他是个反派，游戏后期有不少人恨不得将他千刀万剐，以泄心头之恨。但在这个时间点，貌似除了林峰外，自己并未得罪什么强大的主角或是天命之子。而此时的林峰不过区区筑基修为，无论如何也无法避过一封侯府的元婴级法阵闯入其中的。既然不是外来闯入者，只可能是府中之人了。到底会是谁呢？韩墨思考了一会，还是没想到答案。不过既然是府中之人，他也没必要大晚上惊动父亲。这么一想，他没选择走正门，而谨慎的来到窗户旁，透过窗缝朝房内看去。屋内一片黑漆漆的，没有点火烛，四周也静悄悄的，毫无动静，也没有人留下的痕迹。炼气期修士并无神识，所以黑灯瞎火的也看不见什么东西。那么接下来。暗意推开窗户，长按一翻越窗户，将商秀方留给他的那道法术调整为随时可激发的状态。韩墨小心翼翼地翻越窗户，进入了房间。随后，他仔细检查了一遍屋内一切可能藏人的地方：房梁上、桌子下、柜子里、阳台上，却并未发现任何有人的迹象。看来，要么是那人已经走了，要么是白天侍女不小心撞到房门，搞了个乌龙。算了，还是先睡觉，明日再和老爹说下这件事。
让他加强府内的守卫力量。原本精神高度紧绷的韩墨，在发现屋内没人后，很快放松下来，一股强烈困意迅速袭来。没办法，昨夜一夜没睡，今日逛青楼又太累了，有什么事还是等到明天再说吧。想到这，韩墨也不再强撑着了，直接脱掉鞋子，又将外衣褪去，因为早上起床时的场景太过奢靡，让他十分不适。晚上便特地吩咐侍女们不用来伺候他就寝，所以这会只有他一个人，反而感到异常舒适。咋，就是这大冬天的，没有一个暖床的侍女，晚上被窝里有些凉。嗯，怎么是暖的？原来如此，侍女们很贴心嘛，知道本世子晚上怕冷，居然贴心的准备了一个暖水袋。嗯，温柔刚好合适，手感也不错，软绵绵的。最重要的是，这暖水袋是长条形的，刚好能够搂在怀中，甚至用大腿夹住，很舒服。嗯，某非是那种能够自动加热的等身抱枕。阿呸！这怎么可能？反应过来后，韩墨瞬间睁开双眼，发现自己怀中搂住、大腿夹住的，并非是什么暖水袋。草，哪里来的色气抱枕？不，也不是抱枕。手上绵软的触感，耳边温热的吐息，甚至之前他受惊之下，手头力道稍大了些，隐约还传来了一丝娇憨的嘟囔声。这哪是什么暖水袋或是抱枕，分明是一个人，还是一个绵软娇香的女人？是谁？我明明吩咐过，不需要侍女来伺候就寝的，是谁这么大胆？韩墨心中惊怒之下，迅速操控灵力，点燃了桌上的一盏油灯。在油灯火光的映照下，屋内顿时变得亮堂起来。他也因此看清了怀中色气抱枕的真面目：亮银色的长发，冰雪般精致无瑕的雪颜，娇小却意外有料的身材，分明是苏梦瑶。怎么是你？韩墨做梦都没想到，潜入自己房间，甚至光明正大躺在自己床上呼呼大睡的，居然会是那个白天对自己恶语相向的表妹。为什么苏梦瑶会出现在他床上？等等，没记错的话，他上午离家前，好像确实邀请了苏梦瑶下午来自己房间，一同探讨水龙镜功法。不过。当时他不是满脸厌恶，对自己恶语相向吗？还因为他经常天酒地玩女人，把他的房间比喻为下流母啊猪才会去的地方。也正是因为对方态度如此恶劣，韩墨当时压根就并不认为苏梦瑶会来自己的房间。可事实是，他来了，不但来了，还一直等到晚上，甚至没回他的房间，就这么躺在自己床上睡着了。这苏梦瑶搞什么啊？尽管对方与自己并无血缘关系，但要是二人睡在一张床上，还搂在一起的画面被他那韩老爹知道，怕不是对方要直接化身利无敌，来个大义灭亲了。梦瑶，你醒醒！想到此处，韩墨连忙拍了拍他的肩膀，试图叫醒他。然而，无论他如何呼喊，如何拍打，苏梦瑶却始终没有什么反应。韩墨顿时感觉有些疑惑，仔细看去，却发现苏梦瑶虽然紧闭双目，看似熟睡，胸膛却起伏不定，她的额头渗出些许细密的汗珠，那精致的俏脸不知为何浮现出些许痛苦之色。梦瑶，你怎么了？韩墨这才察觉到有些不对，再次喊了一声，甚至用力拍了一下对方脸颊，可依旧没有得到回应。他伸手探了一下苏梦瑶的鼻息，发现对方鼻息混乱，摸了摸额头，只觉一阵滚烫，像是发烧一般。可修士不比凡人，一般来说是不会生病的，除非……想到这，他尝试性的将一丝灵气探入对方身体，轰，仿佛进入了一座爆裂火山一般，韩墨的这丝灵气瞬间被湮灭，他的手也仿佛触电一般被直接弹开。不过，即便是这短短的瞬间，韩墨还是感知到了不少东西。明明苏梦瑶是水灵根资质，但此刻体内却宛如火烧，大量灵气变得如烈火一般狂躁炙热。这是正常水灵气绝对不可能出现的状态，反倒像是灵气属性逆转了一般。这种情况是，韩墨面色急速变换间，隐约想到了游戏中的某个设定，只不过是与不是，还需要确认一番。想要这，他低声默念了一句“得罪了”，随后顾不得许多，直接褪下苏梦瑶外罩的月白色罗裙，露出其中颇为可爱风格的淡粉色胸衣。褪下衣服的过程中，不可避免会触碰到少女娇软的胴体，甚至是某些含苞待蕊即将绽放的事物。韩墨也因此大饱眼福，什么该看的、不该看的、打码的、不打码的。全他妈看到了，不过他此时的注意力并没有放在这上面，飞快扫过那发育良好、甚至堪称完美的赤裸娇躯，最终他的目光停留在了少女的平坦小腹，那光洁雪白的肌肤上，居然有一道奇怪的纹身胎记上，这是一道充满诱惑感的奇怪的粉色纹身，也是一个交叉成倒三角状、形似爱心的纹身。这道纹身原本很淡，不仔细看都瞧不出来，不过在韩墨以灵力刺激下，逐渐变得清晰起来，而韩墨也一眼认出了这道纹身的底细，果然是银纹吗？所谓银纹，自然不是某些动作漫画或是本子里那种，只要被纹上银纹的女孩，便会无条件听命于银纹的主人，服从其任何命令的奇怪纹身，也不是那种一旦被纹上，就像是中了魅惑术一般被催眠，会被迫做一些违心的下作的事，甚至翻着白眼，两手做 V 字状，摆出阿黑眼表情。这里是仙侠世界，不会出现那么离谱的东西，但却有类似和欢宗的存在。要知道，《八荒长生》是一款成人向仙侠游戏，既然面向成人，或多或少会有一些少儿不宜的设定。就好比这道银纹，尽管其形状充斥了游戏设计者的恶趣味，但按照八荒长生游戏的设定，此纹身乃是阴阳和合宗内被奉为圣体的最顶级体质的象征。什么最顶级的体质？阴阳和合宗靠什么修炼？双修能被此宗奉为圣体的，自然是极度适合双修的体质。
，甚至一个普通修士与拥有此种体质的人双修都能收获大量好处。水火交融，银纹附身，这是天魅之体，天生顶炉的象征。韩墨很快道出了少女身上隐藏的秘密。这种体质除了极度适合双修外，还十分适合修炼魅功与魅惑术。当然，这是对于人族来说，放在妖族就是一只妥妥的拥有九尾天妖血脉的最顶级狐妖。这些游戏设定，韩墨都十分清楚。只不过，我记得游戏中苏梦瑶明明是水灵道体，怎么会变成天魅之体呢？游戏中无论是哪条主线，都没有爆出苏梦瑶拥有此种体质，反倒是慕容影拥有仅次于此种体质的百媚魔体，这也是他能够成为阴阳和合宗圣女的最主要原因。不过，韩墨也很清楚，因为那本攻略笔记的原因，如今大部分游戏人物的性格设定都发生了不同程度的偏差。在出现体质上的偏差也不是不能接受，不过这种体质对于修炼媚功的阴阳和合宗弟子来说是万中无一的圣体，对修炼正道功法的苏梦瑶来说却未必是一件好事。这丫头功法与体质相冲，修为低的时候还倒还没什么，如今她已修至炼气十层，即将筑基，体内气态的灵气也快转化为液态真元，灵气浓度上去了，这才会陷入这种灵气暴走状态。如果持续时间长了，恐怕还会对经脉造成不可逆的永久性伤害。功法相冲是游戏中的一个设定。即修炼的功法与灵根或是体质相冲，会导致修炼事倍功半，严重的还会危及性命。看着卧榻上面陆哀荣神色痛苦的少女，韩墨面露犹豫之色。但没过多久，这抹犹豫最终化为坚定与一声轻叹。算了，正好上午去过一趟家族藏宝阁，此刻手上有现成的材料，看在这丫头是自己表妹的份上，还是帮她一把。言罢，韩墨迅速从储物袋中掏出了几位从韩家宝库中取来的药材与丹丸，又不知从哪找来一个研磨器、几根细管和一根裁缝用的针头。为了方便计时，他还把房间内沙漏拿了过来，一切准备就绪。那么，开始注射，可治疗了。浑浑噩噩中，苏梦瑶慢慢恢复了意识。刚刚苏醒的他，只觉浑身酸痛，筋骨更是如同散架般疲惫不堪。这是呢，嗯，好像是表哥的房间。为什么我在这里睡着了？刚刚苏醒的苏梦瑶脑子还有些迷糊，有些搞不清状况，稍稍回想了一下，才想起来这里是韩墨的房间。今天韩墨邀他来房间，一同探讨水龙进阵图的，但他下午到来时，却并未见到对方人影。可恶！可恶的韩墨，明明约了，我居然还敢迟到，等会一定要好好教训他一顿。于是乎，气愤的他就在房内等着韩墨回来。可等着等着，不小心就睡着了。至于为什么会主动爬上床，他承认在见到韩墨的床时，内心产生了一丢丢好奇。这就是那个登徒子表哥的床吗？为什么那些被表哥半夜带回家的少女和少妇会在这张床上发出那么舒服的声音？之所以会有这种想法，得益于苏梦瑶某次夜里路过韩墨房门外，不小心偷听到了一些奇怪呼喊声。世子，舒服，你床的好舒服啊。床好舒服，表哥的床就这么舒服吗？显然，苏梦瑶没有分清床与床的区别，这才使得他对韩墨的床睡起来到底是什么滋味产生了一丢丢的好奇。抱着这种好奇，他躺了上去，然后就不得不说，表哥的床确实舒服，软软的，弹弹的，还有一股好闻的气味，这让他很快被一阵困意席卷，直接睡死了过去。这一觉就是睡到半夜。回忆起这一切，苏梦瑶心中暗恼自己贪睡，她抬手想要支撑起身子下床。却发现，因为肌肉酸痛，他一时竟无法动弹，甚至连声音都发不出来。也是在此时，身旁一道熟悉声音响起，他的手也什么人握住。怎么还没醒、啊？看来以我这练气八层的修为，一遍还是不够，只好再来一遍了。韩韩墨，他怎么会在我旁？不，这里就是他的房间，他在这里并不奇怪。既然来了，为什么不叫醒我，还拽着我的手占我便宜？苏梦瑶还没想明白是怎么一回事，忽然感觉到一阵冷风吹过，身上凉飕飕的，稍稍一愣。他这才发现，此刻自己那雪白诱人的娇躯上，居然只套了一件男人的衣袍。这气味好好闻，似乎和韩墨床上的气味一模一样。难道是他的衣服？不不不，重点不是这个，重点是为什么我现在没穿衣服啊？只披了一件表哥的衣服。心中刚冒出这么一个想法，韩墨忽然大手一挥，从他身上抽走了唯一一件可以遮挡的外衣。霎时间，纯洁如璞玉一般的艳丽春光，毫无保留地暴露在烛火与某人的视线之下。呀！他差点一时没控制住叫喊出声，可惜此刻他连声音都发不出来。只能在心中尖叫，韩墨，你这个变态、禽兽、踩大道，你要干什么？我就知道你约我过来练功，肯定没安什么好心。早知道我就不来了。我我要把这件事告诉伯父，让他替我做主。苏梦瑶在心中哭诉之际，韩墨也没闲着，他的手掌带起些许淡绿色的药汁，轻轻的自上而下涂抹着苏梦瑶的娇躯，修长有力的手指划过剔透的肌肤，从脖子处一寸寸向下，划过精致的锁骨，白皙的裸背，手指很顺利的穿过娇嫩的胳膊，来到了前面海沟处。这里是核心躯干。韩墨的动作轻柔，那老中医般的高超手法，就似活络经脉一样。当然，虽然是在救人，但面对此情此景，他也难免有些胡思乱想。小丫头果然是个美人胚子，再给她几年，怕不是要成长为商秀方那样的绝世仙子。然而，胡思乱想中的韩墨却并不知道，苏梦瑶此刻已然清醒过来，只是无法动弹而已。又因为触感过于真实，他的脸早已微微见红，
，只是在烛火之下看不太明显。韩韩墨，不，不可以，不可以瑟瑟。韩墨却听不见苏梦瑶心中的娇喊，他手上动作不停，轻轻的擦拭了一遍左侧，然后又开始擦拭右侧，惹得苏梦瑶心中一阵轻盈。随着时间的推移，韩墨那多次换过药汁的手指已然抚遍苏梦瑶的上半身，最后来到了他那光滑的腋下，那里没有腋毛，却触感细腻。韩韩墨，你个登徒子，手指手指居然在我的腋下穿梭，呀，好羞耻！而且还有些痒。此刻，苏梦瑶脸上的粉红迅速蔓延至脖梗处，但她还是强忍着羞涩与麻痒，试图挪动身体。呜、哦，可恶！为什么我动不了啊？难道我中了什么邪恶的法术？嗯，沙漏显示的时间还剩下最后一点，不行，得加快节奏了，否则我的灵气撑不到注射的时候了。韩墨低沉的话语正巧在此时传来：沙漏，注射，邪恶的法术。等等，难道是？苏梦瑶敏锐地捕捉到了韩墨话语中的某些关键词汇，稍稍一愣后，她忽然想起。母亲曾给他讲述过的一个邪恶的故事。二十年前，阴阳和合宗曾出世过一名冠绝天下的采邪修，他修为高深，且极其擅长空间类法术，更是拥有一件以五轮沙漏炼制而成的钟表类法宝。只要按下开关，激活法宝，处于一定范围内的任何事物，无论是人还是妖兽，都会陷入绝对静止的状态，仿佛被空间束缚了一般。当年正是凭借这件神奇的法宝，这位采邪修祸害了不少知名仙子，他也因此惹得众怒，被八荒世界众多高手的围剿，最终销声匿迹。这位采邪修在每次作恶时，都喜欢催动法宝，高喊一声：“时间停止吧。”而韩墨刚才的话语，分明是“可恶，可恶的韩墨”。虽然来这里的时候，苏梦瑶不是没做好韩墨兽性大发的觉悟，但这种邪道的玩法，还是大大超出了他的心理承受范围。韩墨，为了让我受孕，你居然使用邪道功法和邪道法宝，如此不择手，这世上还有比你更无耻的人吗？韩墨，为了让我受孕，你居然使用邪道功法和邪道法宝，如此不择手段，这世上还有比你更无耻的人吗？或许是因为情绪激动加速了血液流动，或许是因为治疗效果终于显现。总之，苏梦瑶感觉身体似乎稍稍恢复了些，至少是能开口了说话。于是，一句怒斥就这么脱口而出。而这会，韩墨的手指已然从他那光滑细腻的大腿滑落至小腿，在涂抹均匀后，他微微拍了拍对方的小腿，又抬起了他的脚丫。这是一只可爱的玉足，小巧玲珑，只看盈盈一握，晶莹的脚趾上还沾着些许汗珠，在烛火的照耀下，透着一种梦幻的色泽。韩墨正准备给这只小巧可爱的玉足也涂抹上一遍药汁，猛然间听到苏梦瑶愤怒中带着几分娇羞的怒斥，一个不注意，手下稍一用力，呀，那里不可以！或许是被韩墨触碰了脚丫上的某些养穴，苏梦瑶刚到嘴边的呵斥，瞬间化为娇羞的呼喊。而这会，韩墨也终于是抬起头来，啊，你醒了！于是乎，五分钟后，韩墨，你都趁我睡着时做了什么？我的衣服呢？还有我刚刚为什么无法动弹？是你使用了什么邪恶的法术？韩墨在一旁淡定收拾工具，苏梦瑶则是用自家表哥的被子裹住自己的身体，缩在角落里，用一种惊恐与难以置信的目光瞪着他，质问个不停。梦瑶，这是说来话话长。变态、禽兽、踩大道，几个枕头快速朝韩墨飞来，却被他轻松接住。其实，刚刚你情况危急，是我救了你。韩墨也知道刚才的情况对于一个少女来说实在是有些难以接受，但他当时真的没有别的想法，纯粹只是为了救人。医者父母心，何况还是他表妹呢？你骗谁呢？我才不信！苏梦瑶自然是不信韩墨的鬼话，可韩墨下一句话却是让他直接愣住了。你体内出现了灵气暴走的现象，这种状况应该不是第一次出现，想必你之前也体验过。苏梦瑶沉默了片刻，还是不信。你救治就救治吧，为什么要拖我的衣服？还还摸遍了我全身。当然，最后这句话，她一个女孩子自然不好意思问出来。那是在给你涂药，我知道一些药物能够缓解灵气暴走的症状，只是这些药需要外敷于全身。你现在不是好多了吗？这代表药效生效了。熟知游戏中各种信息的韩墨自然十分清楚该如何应对灵气暴走的现象，只不过实际操作起来却是和鼠标简单点两下完全不一样。那注射呢？难道你不是想把那些肮脏的白浊放入？砰！啊，疼！你干嘛掐我的头，臭表哥？想什么呢，臭丫头？那是另一种药物，能够修复你因灵气暴走受损经脉，只是这种药需要直作用于经脉当中，在这个古风仙侠世界自然没有什么注射器。但修士们法力无边，使用灵力简单改造一下。虽说不能制造出一个原版的注射器，但做个简易的还是没什么问题的。呜、哦，那沙漏呢？不是什么邪道法宝吗？法宝，我一个炼器修士能使用法宝吗？怕不是当场就被抽干了。哦，难道你说的是这个？说着，韩墨将书桌上的沙漏递给了苏梦瑶。苏梦瑶左瞧右瞧，也瞧不出来这是什么顶级法宝。韩墨的解释又合情合理，最终他只能将信将疑道：“所以，你真的只是想救我，没有什么别的想法。”尽管苏梦瑶依旧在质问，但不知为何。韩墨却从对方的话语里听到了几分失望，不然呢？你个鬼丫头，成天脑袋里想些什么？最终，苏梦瑶还是接受了韩墨的解释，事情原本可以告一段落。不过，韩墨却还有些疑问没有解决。梦瑶，你腹部的纹身是怎么来的？表姑知不知道这件事？哎，看，你看到了吗？这边韩墨满脸严肃的询问着。
那边苏梦瑶却是面色微微一红，手指在颇具规模胸前对戳，显得局促不安。这是少女特有的娇羞的动作，涂药的时候看到的。我的意思是，那个纹身胎记其实在腹部很下面的位置。说这话时，苏梦瑶的声音细弱文锐。从韩墨角度看去，她那精致的锁骨、优雅的脖颈和雪白精致的巧脸上，均浮现了一层淡淡的红晕，娇媚异常。很下面？难道是？韩墨瞬间一呆，不过他很快反应过来，连忙道：“那时候专心涂药，并未留意。”闻言，苏梦瑶这才略感安心的拍了拍胸口，之后更是首次在他这个表哥面前袒露了心声。韩墨，其实这道纹身胎记是从小一直困扰我的一件事。我母亲曾告诉过我，自从她收养我时候，我身上就有了这个胎记。可我父亲却很讨厌我，说我是个野种，这胎记就是证明。他们也总是因为我的事吵架，因为总是争吵，他们的关系越来越差。后来父亲更是因此与母亲分居两地，两人的夫妻关系也名存实亡。韩墨，有时候我真的很讨厌自己，如果不是因为我，如果母亲没有收养我的话。他和父亲的关系就能和和睦睦，成为一对恩爱的夫妻，都怪我。嗯，韩墨听得仔细，心中却感到有些诧异。他虽然知道游戏中苏梦瑶的养父养母是谁，却并不知道二人感情不和的事，因为游戏中对于苏梦瑶养父母基本是一笔带过的，就像不会描写反派的日常一样。原本对于这种未知的剧情，一向谨慎的韩墨是不愿意掺和其中的。但此情此景，却让他忽然想到了什么。完成剧情主线，兄妹夜话，人生相谈，开导苏梦瑶，替他解开心结，可改写必死结局。等等，这不就是那本攻略笔记上提到的主线剧情——兄妹夜话、人生相谈吗？原本他正愁怎么忽悠苏梦瑶，邀请他来一次秉烛夜谈，没想到无心插柳柳成荫，阴差阳错下，居然无限接近这个目标了。此等良机，他自然不会错过。可梦瑶，那个纹身……韩墨正准备说些安慰的话，却没意识到他几次变幻的神色，落在苏梦瑶眼中，俨然被他误解成了另一种的含义。顿时，他急了：“韩韩墨，虽然我一出生就有这种奇怪的胎记，但我的身体还是清白的。”你一定要相信我，韩墨。苏梦瑶会变得如此慌乱，并非是没有理由的。要知道，八荒长生世界设定的是古典仙侠背景，其中自然也推崇古代天朝的忠孝仁义。古语云：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”由此可知，古人对身体的爱惜。甚至在古代，还有一种名为情形的，专门针对重罪罪犯的侮辱性刑罚。所谓情形，又名刺配，即在罪犯的脸上刺字，然后涂上墨炭，表示犯罪的标志，以后再也擦洗不掉。所以，身上有类似纹身的。一般都不会是什么好人，甚至在苏梦瑶看来，只有那些不爱惜自己身体的青楼妓女才会如此，所以他这才急着解释了一句。只不过在韩墨看来，这就很奇怪了。玩过游戏的他当然知道苏梦瑶是个厨，可问题是，你有必要和我解释吗？总觉得对方变得很不对劲了。这是韩墨再次接触这位表妹后心中生出的想法。或许是因为那本笔记原因，什么李事件、翻什么的，仙子们都变得不太对劲了。不过眼下他倒也没工夫考虑这些，按照攻略笔记的提示。距离他的第二个破灭结局，貌似只剩下一个月的时间。为了避免死亡结局，韩墨还是决定尝试一下。梦瑶，其实你父母感情不和的事，并不能怪在你的头上。身为一个现代人，安慰人的手段还是有一些的。那些时间，等韩墨开导好苏梦瑶，已然是深夜时分。梦瑶啊，以后遇上什么不开心的事，或是困难的事，都可以来找表哥。嗯，头一次在面对韩墨时，苏梦瑶异常乖巧的点了点头。也是在此时，韩墨只觉心中忽然生出一阵熟悉的悸动。似乎是笔记有了什么反应，看来自己做的果然没错。谈心完毕后，笔记果然有反应了。那哟，韩墨，接下来你打算做些什么？正当韩墨打算仔细查看一番，苏梦瑶那略带不安的声音缓缓于耳畔响起：“自然是睡觉。”被打断后，韩墨下意识回了一句：“今天他本来就累了，大晚上的还帮助苏梦瑶疏导治疗了灵气暴走，消耗了大量灵气与体力，更是累得不行。现在他只想早些上床，倒头就睡。不过在那之前，还得查看一下笔记的异常。睡睡睡睡觉。”苏梦瑶那原本不安的神色陡然凝固，精致的美眸与眼眶内晃荡不已，纤细的手指更是死死抓住床单的一角，显示其内心的极度动摇。你，你指的是现在就睡？说着，他指了指韩墨的床铺，指尖微微颤抖。不过恰好此时韩墨打了个哈欠，再加上此刻他满脑子想着赶紧将苏梦瑶打发走，然后查看笔记的变化，并未注意到对方神色语气方面的转变。是啊，如今都已经寅时了，很晚了。一边说着，韩墨一边向床边走去，想要将这丫头撵下来。之前昏迷过去，一直霸占他的床就算了，此刻已然清醒过来，却还抱着他的被子不放，有点过分了呀！等等，你先别过来，在睡觉之前，我想先问你几个问题，明天再问吧。我现在就想赶紧睡觉。韩墨的眼皮已经开始上下掐架了，根本就不想再多浪费时间。不行，这些话必须在睡觉之前说清楚。苏梦瑶以一种不容置疑的语气拒绝道。话虽如此，但看着韩墨这猴急的样子，他精致的俏颜上还是悄然爬上了一抹红晕。不过因为烛火光线正好映照在他脸上。这抹红晕并未被韩墨察觉，行吧，你赶紧问。韩墨再次打了一个哈欠，已经快要顶不住了，甚至都想直接倒头就睡，明天再来查看笔记的变化。韩墨
，我之前确实很讨厌你，但是最近不知怎么的，忽然觉得你这个人其实还不错。但是这也不足以让我下定决心，所以我想问你。说到这，苏梦瑶微微停顿了一下，你讨厌我吗？他本想问一句你喜欢我吗，但这对于一个女孩子家来说实在太过羞耻，临了只好改口，不讨厌啊。这么一个美少女，还是自己的妹妹，韩墨自然不会讨厌对方。呀，得到回复的苏梦瑶顿时轻吟一声。那还未来得及消退的红韵，快速蔓延到他那天鹅般优雅的脖子处。只可惜烛火太亮。那明天起床后，你会把我们今晚发生的事告诉伯父吗？好不容易稳定下心中的小鹿乱撞，苏梦瑶眼睛一眨不眨的盯着韩墨，仿佛在期待他的答案。告诉我爹，怎么可能？这种背德的事可不能让第三个知道。主要是今天治疗的时候脱光了苏梦瑶的衣服。尽管韩墨没有什么别的想法，纯粹是为了救人，但在这个仙侠世界，女子还是比较看重名声的。兄妹之间坦诚相见。尽管只是治病，二人也没有任何血缘关系，但放在这个古风社会，却是贝德呀。既然你都知道贝德了，那你还敢做？苏梦瑶面上的红晕迅速褪去，微微冷哼了一声。韩墨没想到自己如此替苏梦瑶的着想，对方不知为何还生气了。当然，因为你是我唯一的妹妹，换成别人，我才不会这么做呢。他原本想说医者父母心，救人不需要理由那一套说辞，但转念一想，如今好不容易与苏梦瑶关系缓和了，干脆趁热打铁，说些暖心的话，加固一下彼此间的兄妹亲情。如此便再也不用担心苏梦瑶这条线的破灭结局了。可惜韩墨这话在苏梦瑶听起来并不暖心，反而听起来暖胃暖肠。变态，韩墨，小丫头真过分啊！虽然我是看过摸过你的身体，但这都是为了救你，怎么能说是变态呢？算了，你就是这种纨绔的性格，勉强算你过关了。最后一个问题，以后晚上你还会找我过来吗？应该会吧，这看你自己。韩墨略略一思考，很快点了点头。今日灵气暴走虽然压制了。但是散乱的灵气还有不少充斥于苏梦瑶体内各处，所以还是要多来几次才能将这些灵气完全疏导或是吸收。甚至如果不彻底解决体质与功法冲突的问题，之后苏梦瑶只要稍有不慎，很可能会再次陷入今日的痛苦状况。想到这，韩墨很快抛出橄榄枝，善意道：“你体内还有些隐患没有排除，最好是来几趟。当然，如果后面你实在是忍耐不住了，也可以立刻来找我，无论多晚我都不会介意。甚至以后频繁的话，可能需要每天过来。”啊，你还想我每天都来？在这黑暗的房间里，任你发泄兽欲。韩墨，你就是一头色欲的猛兽，大变态！人家，人家才不会忍耐不住呢。苏梦瑶面色顿时一阵红一阵白，红是因为这个话题聊得太过露骨，少女羞涩了；白是因为被韩墨气的，这臭韩墨居然把她看作是那种水性娘的女人。苏梦瑶气哼哼地想到，而韩墨此刻也意识到了不对劲的地方：我是让这丫头来治病的，怎么反应如此激烈？不会是她误会什么了吧？韩墨并不是木头或直男。通过之前的些许细节与这回对方的反应，很快察觉到，或许刚才这小丫头与自己一直是在进行跨服聊天。然而，没等他说些什么，对方忽然深了吸口气，像是做好准备一般，松开了遮挡身体的被褥。因为治疗灵气暴走的原因，苏梦瑶原本那件月白色的罗裙早已被韩墨褪下。又因为他善解人意，可只会给女人脱衣服，不擅长给女人穿衣服，特别这还是古代女人的衣物。于是他干脆偷了个懒，治疗完便给苏梦瑶披上了一件自己的外衣。宽大男性外衣自然遮掩不住苏梦瑶发育良好的身材。没扣紧的衣袍暴露出其纤细的腰肢，又因为苏梦瑶掀开被子的动作过大，宽松的衣袍领口向下滑了几寸，露出雪白圆润的香肩与精致的锁骨。衣袍下方是开叉的，导致她的一双笔挺的大白腿也毫无遮掩的暴露在韩墨的视线下。小巧的萝莉穿着一件宽大的男性衣袍，整体风格看上去十分可爱，完全符合男人心目中那种小鸟依人的小女友的样子。随后，小鸟依人的苏梦瑶就这么毫不避嫌的背对着韩墨躺在了床上，同时微微翘起一个弧度。来吧，韩墨，仿佛鸵鸟遇到敌人一般。小丫头将小脑袋深埋在枕头中，腰部却微微抬起。尽管动作有些僵硬，但她还是强忍住，心中是羞涩，轻轻拍了拍旁边的枕头。你这丫头干什么呢？这个举动顿时坐实了韩墨心中的猜测，也让他不禁皱起眉头。等等，这丫头不是讨厌我吗？怎么会？睡觉呀？难道还有什么睡前准备吗？苏梦瑶转过身来，忽然四肢并用，爬到了韩墨身前，以一种乖巧柔顺的姿态，眨巴着大眼睛仰视着他。啊，你是属小狗的吗？明明表现如此清纯，如此羞涩。却又做出如此下作的举动，清纯玉女吗？此等反差，顿时让韩墨想起了白天与小丫头打赌练习的某本黄品印法，仿佛瞬间直，可直接顿悟了。不行，她是我妹妹，尽管没有血缘关系，但要是被韩飞宇知道了，还不得拔了我的皮？这个姑且不提。此刻她刚刚灵气暴走，身子正虚弱，压根不适合做那种事。韩墨也是个年轻人，自然有着年轻人的三大爱好：食色性也不寒碜。但他却是个做事会提前考虑后果的人，此刻无论是时机还是其他方面都不太适合。然而，那个我我不太懂哎，韩墨，你教教我好不好？苏梦瑶轻咬着葱白的玉指，面色微红，美眸中却泛着几分好奇与跃跃欲试。或许是天妹之体自带魅惑的强大功效，亦或是此刻小丫头身着男装却春光大泄，导致明明平时冷静无比的韩墨，只觉此刻血脉奋张。哦，我。
，我想起来了，之前君家的姐姐给我看过一些画本，其中就有如何做睡前准备的。见韩默不说话，小丫头忽然一拍手，也不知想到什么，一把掀开被子，火急火燎的跑下床，于床底翻找出了一双女士长靴后，迅速穿上。这是一双鹿皮长筒靴，小丫头因为身高矮的缘故，平时很喜欢穿这种能增高的靴子。穿好长筒靴后，她又不知从哪抱来一个凳子，将之摆放于韩默面前。这样，韩默，我开始了。韩默，开始，开始什么？韩墨疑惑间，房间内忽地传来一阵鞋子系带被扯开的声音。只见苏梦瑶微微弯下腰，一头柔顺的银色长发垂落下来，映衬着她雪白细嫩的大腿，越发诱人。她缓缓拉开大腿上的那鹿皮高筒靴的系带，一点一点把高筒靴退了下去。那只雪白细嫩的长腿以及晶莹粉嫩的玉足，就这么一丝不挂地暴露在了韩墨的视线中。将一只高筒靴脱下后，苏梦瑶随手将靴子一扔，然后微微掀起衣袍下摆，将那细嫩的美腿直接架在了韩墨面前的凳子上。此刻从韩墨的视角看去。不但那只美足宛如献给他的精致礼物一般，这样可以了吗？该死，爬虫！你是想摸还是想天？或是让我用脚尖踩你？一边踩一边配合，露出一副看虫子一般鄙夷的眼神，怎么样都行。韩墨，不是你到底看了些什么画本啊？也是在韩墨无比震惊的目光中，苏梦瑶忽然抬起玉足，轻轻踩踏。这是一只可爱的玉足，小巧玲珑，只看盈盈一握，晶莹的脚趾在烛火的映照下透着一丝迷蒙的色泽。少女的足弓微微弯曲着，就连晶莹白皙的脚趾都蜷缩了起来。丫头，你干嘛？事已至此。韩墨有些不淡定了，尽管他十分清楚自己喜欢的应该是商秀芳、慕容颖那种前凸后翘型的性感女人，而不是苏梦瑶这种含苞待蕊的纯洁少女，但问题是，关羽不听他的呀。等等，丫头，你太笨了，还是让我来指导你。于是乎，一场名为《秉烛夜谈》的中医打卡理疗很快于上演。唯一让韩墨感到遗憾的是，少了一些关键性的东西——丝袜。如果此时苏梦瑶能够穿上一双纯白的丝袜，利用白丝那冰凉滑腻的触感，以及白丝之下玉足的温度，可以让理疗者体验到一种神奇的冰火两重天的感觉。哎，可惜了，怎么了？怎么了？韩墨，是哪里不够好吗？你怎么叹气了？苏梦瑶一紧张，蜷曲起的脚趾因紧张变得绷紧起来。其实这种中医理疗是利用脚部对身体进行按摩，以调整人体的生理机能，平复肌肉运动充血，着重讲究一个以柔克刚。所以小丫头这一紧张，韩墨顿时坐不住了。但很快他又舒了一口气。嗯，没什么，丫头，你学得很快。自从这一晚解锁了之后的几天里，苏梦瑶几乎每天晚上都会偷偷跑进韩墨的房间继续治疗。按照苏梦瑶的说法。这只是为了消除灵气暴走带来的隐患，毕竟灵气暴走后，他体内各处积蓄了大量散乱的灵气，这并非是外界的天地灵气，而是苏梦瑶功法与体质冲突。这些年来，因为修炼效率低下，浪费掉的灵气一点点的积蓄在他体内，因为这次灵气暴走，将这些灵气全部引爆了，在他体内四处乱窜。尽管后来被韩墨想办法压制了，但还是有大量灵气残存在他体内，仅仅靠他个人无法散去，也无法吸收。不过好在，韩墨有办法能够吸收这些散乱的灵气，最大限度的避免浪费。而被吸收的这部分灵气，韩墨将其中的一半反馈给了苏梦瑶，致使其原本刚刚踏入炼气时层，还处气态的灵气变得越发浓稠，甚至趋近液化。要知道，炼气突破筑基的最重要标志便是灵气液化，在突破过程中，修士需要不算压缩灵气，使全身灵气液化成真元才算突破成功。而灵气越稀薄，压缩难度越大；反之，灵气越浓稠，越容易压缩成真元。所以，达到炼气时层的修士，为了增加突破筑基的概率，一般不会选择力突破。而是会静下心来，继续修炼个两三年，将灵气炼凝实了，再辅以筑基丹等突破资材，尝试突破。也就是说，原本至少还需要两三年才能筑基的苏梦瑶，在吸收了这部分灵气后，已然省掉了这个过程，几乎处于随时可能突破的状态，成功率还非常大。苏梦瑶的变化也让一封侯府的众人惊喜异常，纷纷感叹他不愧是侯府的第一天才。至于剩下的一半灵气，韩墨原本也是想给苏梦瑶的，毕竟这原本就是他的灵气，但却被对方强行塞给了韩墨。于是这几天下来。韩墨的修为顺利突破了炼气八层、炼气九层，直接踏入炼气十层的境界。深知修仙界尔虞我诈，韩墨却并将突破的消息未告知家人，也未曾表现出来，依旧伪装成炼气的八层的样子。不过如此一来，万事俱备，只欠完美筑基的剩余三份材料。当然，这期间他也曾思考过一个问题：苏梦瑶的天魅之体是否真的是因为笔记改变了剧情与设定的缘故才出现的，还是说原剧情就有？只是因为在原剧情中，原生挖去苏梦瑶的灵根，致使其失去了修为，体质自然也随之消失。浴火重生后，他反应获得福，体质与功法冲突的影响也被完全消除了。这么一想，倒也合乎逻辑。不过事已至此，无论原剧情如何都不重要了。至少有一点，韩墨可以肯定，有关苏梦瑶这条线的破灭结局应该不存在了。梦瑶，快停下！外面有人来了。这天大白天的苏梦瑶就忍耐不住，偷偷溜进韩墨房中找他疗伤。然而察觉到门外动静的韩墨，却是一把推开了苏梦瑶。啊，有人来了吗？苏梦瑶颇为不甘心，迅速且熟练地躲到大床的床底。世子。家主大人有事找您，还请您过去一趟。门外很快传来侍女小何的声音：“好，我这就来。”韩墨应答了一声，心中却是有些疑惑：“飞鱼老爹找我有什么要事？”
。等到韩墨整理好仪容，再次来到熟悉正厅，见到平平无奇的韩飞宇时，他总算是知道什么事了。孩儿，明个就是升仙大会了，也是六宗每三年一次的招收弟子的盛会。届时为父打算让你拜入星河剑宗，你可做好了准备。升仙大会，差点忘了这个前期最重要的主线了。九色巫师啊，韩墨到底是个年轻人，出长滋味后，很快沉迷其中。因为这些天过度沉迷于足疗，导致他差点忘了正事。刚穿越过来那会，他下药迷倒的慕容影就是星河剑宗的招星负责人。按照原本的剧情，升仙大会后，他将会加入星河剑宗，也会成为慕容影与林峰的师弟，由此继续推进黄毛反派的剧情。之后的剧情怎么样，姑且不说，就说那天他与慕容影定下的君子协议，暂时联手后，剧情已然发生了翻天覆地的变化。如此加入剑宗后，许多后续的剧情或许也改变了，未来变得不可预知。以韩墨的性子，面对这种未知状况，如果可能的话，他原本是不打算加入什么宗门与天命之子扯上关系的。可如今他已然将林峰给得罪死了，与其躲避，不如主动加入星河剑宗，趁林峰还未成长起来之前，率先除掉他，说不定还能谋夺对方的机缘。再者，他老爹韩飞宇似乎对星河剑宗有什么谋划，也需要他加入其中。所以这次的升仙大会，韩墨是打算参加的。孩儿做好准备了。想到这里，他很快点了点头。嗯，以你的修为，想要取得好名次并不难，顺利加入剑宗也不是问题。确实如韩飞宇所说，如今已然晋升炼气十层的他，在升仙大会上胜出的概率并不小。毕竟这场大会只允许古灵二十五以下的修士参加，在天海州，二十五岁能够修炼到炼气十层已经是天赋异禀了。至于筑基，基本不可能。顺利加入剑宗后，为父也不要你在其中待很久，最多一年，待为父的目的达成，你就可以回来了。当然，这些都不是最重要的，最重要的是此次升仙大会，为父还需要你做一件事。什么事？父亲，您说。韩墨满以为韩飞宇是要叮嘱他升仙大会上取得好名次，顺利加入剑宗，却没想到这次升仙大会，我要你无论如何都要输，不但要输。还要输得快，最好是被一击秒杀。一定要体现你出世多么的外强中干，多么的无能，多么的废材。当然，如果修为和你差太多的对手，你可以稍微反抗一下，别太夸张就行。至于大会招新的结果，你大可放心。就算你一场不胜，为父也能保证你顺利进入剑宗。只不过稍后要多给剑宗长老送些零食就是。韩飞宇话说到这，韩墨总算是理解了。好家伙，这是不是让我去演吗？韩墨有些哭笑不得。不过这也正符合自己低调的想法，装逼拉仇恨什么的，还是让主角去做吧。想到这，他正准备答应下来。却忽然想起一个关键的问题，不对，他必须要获得前三啊！等等，不行！于是话到嘴边，韩墨连忙改口道：“父亲，其实这样还不太保险。孩儿有一个法子，即可体现出孩儿的无能、纨绔，又可以赢得比试，顺利入围，不让您个冤枉钱。我们可以如此这般……嗯，臭小子，就你鬼点子多！既如此，就按你说做。好嘞，父亲，您就等着孩儿的好消息。”最终，在韩墨一番老六的献策下，总算是说服韩飞宇改变了让他装书的想法。不过如此一来，他就必须做到既要赢得前三，又要演好一个无能的纨绔，这难度无疑大了许多。一刻钟后，结束与韩飞宇谈话的韩墨，当即准备前往家族演武阁，测试一下自己的实力，顺便挑选一些秘籍。明天便是所谓的升仙大会，这也是游戏前期最为关键的一个主线剧情。原著游戏中，韩墨背靠一封侯府这个大靠山，只需在升仙大会上走个过场，便能顺利加入星河剑宗。但这次他却不能只走个过场，还需要夺得前三，因为这次升仙大会的前三名可以向六宗任意挑选随意一门功法学习。而他所缺少的完美筑基的必要功法之一地元炼体功，正是六宗之一化成门的筑基心法。这点他之前也找韩无缺确认了。可以这么说，这次的升仙大会能否获得前三，关乎他能否完美筑基。不过想要获得前三，还得装作无能纨绔的样子，却不是那么容易的。尽管当时灵机一动，想出了一个折中之策，却也不能保证这一定能行得通，还是需要一手底牌做保才行。心中这么思量着，韩墨很快来到了韩家演武阁。演武阁依山而建，灵气充裕，仙光缭绕。原本一峰城也是一座山城。因为其中灵脉众多，许多修士家族在此安家，才逐渐发展成一座城池。而一封侯府则占据着整个一封城内最大的一条灵脉，其中演武阁更是这条灵脉中灵气最充裕的地方，绝对算得上是一个修炼宝地。能进入这里的，无一不是韩家的嫡系子弟。当然，老侯爷一脉代代单传，要说老韩家真正的嫡传，也只有韩墨一人。这些不过是与韩墨有较近血缘关系，且资质较好的家族子弟。而韩墨一来，瞬间吸引了在场所有人的目光。毕竟他虽然是个纨绔，却也是整个一封侯府资质排行仅次于苏梦瑶的存在。如果不是整日天九地，或许他成就会更高，也说不定。这是在场几乎所有人的想法。再加上他身为一封侯韩林韩老侯爷的亲孙子，自然是韩家小辈里身份最为尊贵的存在。这不，韩墨刚来到演武阁外的一座大教场中，便有几位家族年轻子弟上前打招呼：“韩大哥，韩师兄，有什么需要小弟效劳的吗？”“世子，今日来此所为何事？”尽管韩墨恶名在外，正常人一般都是敬而远之，但不管在哪。总是少不了一些溜须拍马之辈，亦或是臭味相投之人。带我去演武阁的资质测试点。对于这些人，韩墨自然没什么好感，也懒得和他们客套。好了，世子这边请。在这群人的带领下，
，韩墨很快穿过教场，来到演武阁一层的资质测试点。演武阁共分四层，每层都贮藏了许多韩家绝学，以及多年来韩家四处收集的各类功法。其中越往上层，功法品级越高，而想要进入更高的楼层，则需要在楼底进行资质测试。只有资质合格且修为达标的家族子弟，才能申请进入更高的楼层。来给我测一测资质，之后我打算进入楼阁挑选基本功法。韩墨这边刚抵达。一位身穿劲装、身材高瘦的中年男人很快迎了上来。世子说笑了，家主吩咐：“您可以自由出入演武阁任何一层，无需进行什么资质测试。”不愧是我的好大爹韩飞宇，对自己的儿子还真是优待。韩墨心中吐槽：“无妨，按规矩来吧。”听得韩墨要按规矩办事，中年男人倒也不好阻拦，很快领着他来到测试法宝前。测试灵根资质，并非是小说里那种将手按在水晶球上，光芒越亮代表资质越高，而是通过将灵力注入一块石碑，石碑与灵力接触后会出现某些奇妙的变化。比如颜色深浅，或是温度高低等等，特殊体质则会呈现侏儒纹、棱角等不同之处。不同的资质生出变化会不同，再由专门的测试人员记录，对比验证后得出答案。嗯，虽说是修仙世界，却还挺科学的。世子，结果出来了，您是金火双灵根资质，其中金灵根占比三乘三，火灵根占比三乘三，体质是三品道体的剑灵之体，修为则是练气八层。在八荒长生世界，金火双灵根资质并不代表只有两种灵根，只能吸收五行灵气中的金火两种灵气。而是代表金火两种灵根，在五行灵根中占比最多。韩墨的金火两种灵根占比达到了三分之二，剩余三分之一则由其余三种灵根平分。而像是苏梦瑶这种天灵根资质，则是水灵根占比高达百分之五十以上。至于剑灵之体，在八荒长生世界，某些天赋异禀的修士天生自带特殊体质，这些体质或是有助于修行、战斗、炼丹、炼器等等功能不一而足。按照其实用性与强弱划分，体质可分为一到五品，在一品之上还有一个圣品。韩墨的剑灵之体属于三品道体，天生对剑亲和，修炼起剑法来有事半功倍的效果。苏梦瑶的水灵道体则属于二品道体，在这之上还有一品道体，诸如龙吟之体、太阳神体、太阴神体、天魅之体，以及最顶级的圣品道体，诸如荒古圣体、混沌仙体、先天道体等等。知道了，自己的修为情况，韩墨自然是早已熟知，如今只不过想再确认一下而已。当然，在测试实力时，他故意少注入了一半灵气，以隐藏自己练气十层的实力。世子，您的测试合格了，可以入阁。您想挑选什么功法？告诉我一声，我差人给您取来。好，先去一层，给我挑选三本功法。哪三本？黄品中阶指法神通，十更印；黄品中阶心法，咬字诀；黄品上阶阵图，水龙镜。之所以会挑选这三本黄品功法，倒不是因为黄品功法能在升仙大会上发挥什么大用，也不是因为好奇。可好吧，韩墨承认自己是有那么一丝丝好奇。主要还是这三本黄品功法，以他资深玩家的阅历，居然从来没在游戏中见过，如此自然想要见识一下。当然，这并不是代表他就会去修炼那什么咬字诀，只是决定先要来这三本功法。至于练不练，先看看再说。世子，这便是您要的三本功法的拓印版书册。很快，演武阁的管事们便从一层海量的黄品功法中寻到了韩墨想要的功法。黄品功法并不是什么珍稀货，自然不会用玉简这种高级工具收藏，而是用了普通的纸质书册。当然，即便是有玉简收藏的功法，韩墨这回也看不了，因为他是个炼器修士。只有等他筑基后，诞生名为神识的神奇能力，才能够刻印阅读玉简。小小一块玉简里能够记录的信息，数千万倍于等体积的书籍。可对于还处在练气期的修士来说，能够阅读的东西只能是这种纸质书籍。韩墨接过书册，简单的翻看了几页后，顿时惊讶不已。这十更印是让全身肌肤石化、增加防御力的功法，很普通吗？等等，草，这十更印居然还能这么用？用在这里，时常可以直接强化百倍，简直无敌了。还有这咬字诀，绝了，居然可以锻炼牙口。最重要的是，连舌头也能活化。法诀大成后，甚至能自由变换其角度、长短。柔韧度，甚至能够像蛇一样缠绕住坚固的物体。最重要的是，这本水龙镜乍一看是一个水属性阵法，实际阵法中还带着一丝精神魅惑的效果。误入阵中的人很容易被种下某种精神暗示。草了，这是什么水龙镜乐园？尽管韩墨在心中吐槽不已，但翻看几页后，他便如获至宝般迅速收入储物袋中，准备找个没人的地方再来仔细研读。末了，他还左右看了看，在见到周围的韩家子弟都直愣愣地盯着自己，顿时老脸一红。可那什么，本世子觉得这三本功法不错，就带回去研读了。对了，管事，等会再给我拿几本基础功法：吐纳术、火球术、控火术、炼气入门、御剑术。走吧，带我去三楼看看。等到韩墨离开后，这群韩家子弟却并未跟上去。一是以他们的资质上不去三楼，二是因为你们刚刚听到了吗？世子居然挑选了三本黄品功法，还要带回去仔细研读。天哪，是什么样的黄品功法，居然能入得了韩兄的眼？我记得好像是叫什么石更印、咬字诀、水龙镜。咦，我怎么从来没听过这三门功法的名字？我知道。我曾听演武阁的管事说过，这是演武阁中最没用的三门功法，几乎没人会去休息，所以才很少有人知道。既然是没用的功法，世子又为什么会选择他们？这里必有蹊跷。
，我也要借阅这三本黄品功法。对对，我也要借阅。我相信韩兄的眼光。于是乎，演武阁内，因为韩墨的一时兴起，原本被无人问津的三本黄品功法，被大多数韩家子弟选中。有的子弟在修炼后，逐渐发现了这三门黄品功法的妙处，随后便一发不可收拾。这三门功法逐渐开始风靡整个韩家年轻一代，甚至有好事者给这三黄功法取了一个形象的名字：富婆。可不，应该是世子快乐宫。世子。这第三层都是都是金丹期的功法，总共只有15套，都是用玉简收藏，摆放在白玉台上。管事一边引领韩墨来到演武阁三层，一边介绍着：演武阁一共四层，一层是练气期的功法，全部都是黄品；二层是筑基期的功法，黄品选品皆有；而三层则是金丹期的功法，皆为选品以上，甚至还有一本地品。这些韩墨都十分清楚，因为游戏中曾有一个支线剧情，潜入韩家演武阁盗取秘籍，所以韩墨对于这反派家庭珍藏秘籍的演武阁，简直比自己家里还熟。不过这本来就是自己家里，世子，要不咱们去二层看看？我记得二层还有几本用书册记录的选品功法。管事略有些尴尬的建议道：“尽管韩家主并不限制韩墨进入演武阁任意一层，但三层的功法都是御检记录，韩墨压根看不了。不用，三层就可以了。”韩墨自然知道，以自己目前的修为，阅读不了金丹期的功法，就算能看，凭他练气期的修为也参悟不了。他也不是为了这个而来，而是为……不过管事，你说错了一件事，演武阁第三层一共是16套功法，而非15套， 16套。不等管事回话，韩墨迈动脚步，却并未向着摆放玉简的白玉台走去，而是径直来到三层靠窗的一个古旧书桌旁，弯下腰来，从桌底搬出了一个布满灰尘的小木箱，凝聚灵力，形成一股微风，将木箱表面的灰尘吹散后，韩墨很快打开了木箱，就是它了。却见其中静静躺着一本古旧的书册，书纸颜色有些泛黄，就连串书的绳子都糜烂腐朽了，看上去似乎有些年代了。等等，这不是？管事自然也注意到韩墨举动，稍稍诧异后，很快也想起了木箱中的东西是何事物，藏气诀。君子藏气于身，待时而动。不错不错，这本功法本世子要了。翻开书页，韩墨简单的看了一下飞页功法介绍的部分，大致是讲：这藏气诀乃是一门金属性的修炼心法，主要功效是凝练灵气，即修士平日里修炼所吸收的天地灵气是不能直接纳入体内的，而是需要凝练排除杂质之后才能转化为自身修为。其实八荒世界大多数内功心法也都是这个功效，不过这本藏气诀还稍稍有些不同。世子有句话不知当讲不当讲。这门功法其实是当年老侯爷远征西戎时缴获的，据说是一门金丹修士的选品心法。原本老侯爷想拿来给家族子弟修炼，可家族研究后发现，这其实是一门有缺陷的功法，修炼起来有弊无利。于是这门功法便被丢在这演武阁三层，一直无人问津，直到今天。要不您还是换一门？缺陷？闻言，韩墨却是微微一笑，他自然知道这门藏气诀是有缺陷的。一般修士都是吸纳灵气入体，强化自身。而藏气诀却引导修士分出一部分吸纳的灵气，藏入器具法宝之中。如此灵气被分出去部分，修炼速度自然就变慢了。甚至这门藏气诀附带的法术就只有一招藏气术，就是单纯教你怎么把气藏纳入气而已。要知道，八荒世界功法无数，也有专门运养法宝类的功法的。这类功法大都能使法宝变得更加强大，增强其威力。可这门藏气诀却是单纯的将气藏入气之中，并无任何运养法宝的功效。没有氧气的功效，却还耗费大量灵气藏入其中。甚至没告诉你如何把藏入其中的气利用起来，就是单纯的藏，如此有进无出，也没有任何收益的功法，自然是一种有缺陷的功法。然而，熟知游戏设定的韩墨却知道，这一切不过是表象罢了。藏气诀在游戏前期乃至中期都是一本神级功法，因为它还有两个被被玩家赞誉的美称：炸弹诀与乾坤一致。甚至修习此功法的玩家还被称为戏称为英勇投弹手、炸弹人、法宝杀手。藏气诀确实会被将修士自身辛苦修炼的灵气藏入法宝之中，无法释放，却并不代表藏入其中的灵气没有任何作用。事实上，被藏入法宝的灵气虽不能运养法宝，却能将法宝改造成宛如烈性炸药一般的存在。不过，这枚炸药却是安全的，因为藏气诀讲究一个“藏”字，它能将点燃这枚烈性炸药的任意不稳定因素都隐藏起来，所以一般修士是很难引爆这枚炸药的。这才导致它看上去像是一门有缺陷的功法。然而，韩墨却知道有一种方法。能引爆其中藏匿的灵气，将法宝转化为威力巨大的一次性杀伤武器，其爆炸威力甚至比普通法宝自爆还要强上三分。如果用的好了，完全可以视为一张必杀底牌。当然，这原本也是属于主角的机缘，如今却再次被韩墨抢占了。不用换了，这本功法是本世子从父亲那打听到的，觉得有趣，便带回去研究研究。于是乎，有了收获的韩墨没有久留，很快离开了演武阁。回去的路上，他又喊来了韩城。韩城说：“这里有两万灵石，你现在去城内的各大方式拍卖行。”替我买些东西回来，将刚到手的三万灵石一口气就掉了三分之二。韩墨还是有些心疼的，不过想到这是完美筑基的必要费，也就只能捏着鼻子认了。回到房间，苏梦早已离去，韩墨也没心思继续足疗了，而是沉下心来呼唤出了笔记。
，翻开笔记，映入眼帘的是一段崭新的黑色字体，已完成主线剧情兄妹夜话，人生相谈，解锁战斗攻略篇一，筑基爆燃火箭攻略，请滴血解锁攻略。如之前一样，按照笔记提示完成剧情主线后，他再次获得了一篇攻略作为奖励。不过稍有不同的是，这次不是修炼攻略，而是战斗攻略吗？那么之后会不会有炼丹攻略、炼气攻略、智魁攻略、炼符攻略，甚至是驯服妖宠的攻略呢？韩墨稍稍感叹了一句。继续往下看去，之前他已经滴血解锁了这篇攻略，或许是因为晋升到了炼气十层，解锁这篇攻略时，并未再次出现头晕目眩等现象，比之上次要好了很多。筑基爆燃火箭攻略，爆燃火箭 T 一战斗流派注重攻伐，威力惊人。筑基修士习得此流派后含有敌手，完美筑基后甚至能越阶杀敌。虚功法、吐纳术、火球术、控火术、炼气入门、御剑术、藏气诀及其以上功法，一个时辰后可习得爆燃火箭。笔记上显现出了一篇名为《爆燃火箭》的攻略。与所有战斗类游戏一样，八荒长生也有所谓的战斗流派，甚至同一种职业都有不同的流派。比如西幻游戏里的牧师职业，有白木与暗木之分；亦或是某毒奶粉，号称武器大师的某剑士，也有聚光太短等各种流派。而韩墨解锁的是游戏前期火灵根修士的一个较强的战斗流派——爆燃火箭流。这是由玩家开发出来的流派，说是一个流派，其实可分为两种战斗方式。其一是以灵力凝聚出火球。用控火术将火球附着在法器长剑上，形成威力惊人的火焰剑，再通过御剑术操控火焰剑来杀伤敌人。其二是，若是火焰长剑无法有效伤敌，则可以藏气诀引爆附着火焰的剑气，通过爆炸来杀伤敌人。用游戏术语来形容，即以火箭瓶 A 以引爆为大招。放在游戏前期，这已然算是一套十分强力的战斗流派了，就是有些费法器，太烧钱了，所以才会被玩家戏称为乾坤一致。不过，作为 T 一战斗流派，它的强大不容置疑。要知道，在八荒长生世界。一般炼气修士只会一些粗浅的黄品法术，比如什么火球术、水枪术、落石术、木刺术、金芒术等等，也只有剑修的招数会稍稍凌厉些。而修士斗法，假如在双方修为相当的情况下，一般比拼的是功法品阶，修炼的功法越好，胜率越高。然而，玩家的智慧是无穷的，由资深的高玩们开发出来的各个战斗流派，却是利用现代算术，利用公式、统计学，计算前中期怎么用最小的代价造成最大的伤害。就好比用一套黄品功法搭配的组合技，威力堪比玄品。乃至低阶地品功法，类似于一套组合技发挥出一加一远大于二的效果。像是火箭流派的这几本功法，都是些基础的黄品功法，除了唯一的选品藏气诀外，无论是哪个家族的藏经阁内都有收藏。所以韩墨才能一次性凑齐这篇攻略所需的所有功法。虽然凑齐了这个流派所需的所有功法，不过到底能不能学会呢？对此，韩墨还是抱有一丝怀疑。要知道，火箭流是只有筑基期才能完美施展的功法流派，只因为其中的御剑术是筑基修士才能掌握的。一种远程操控飞剑攻击敌人的法术，当然，这并不是说炼气修士就不能学习御剑术，只因为炼气期修士没有神识，即便是学会了，也无法通过神识锁敌、操控飞剑追踪敌人，最多是那种直来直往的一次性攻击手段。不过在游戏中，即便是筑基期玩家正常修习火箭这个流派，至少也需要几年的时间才能勉强掌握。至于融会贯通，没个十年想都别想。而这一次笔记给出的提示是及其以上材料，一个时辰后可惜的爆燃火箭，上回完美筑基是需要等到次日。而这次只需一个时辰，其中的时间差，韩墨猜测可能是因为完美筑基需要百年时间，而掌握这套爆燃火箭只需要十年左右。当然，无论是一天也好，一个时辰也罢，若真能实现，可以毫不夸张地说，这本攻略笔记绝对是逆天的存在。修仙最看重的是什么？修为、法宝、神识、灵石，通通不是，是时间。修仙枯燥无味，动辄一次闭关就需要耗费大量时间，而这本笔记却能将原本漫长的数十年苦修缩短至一天来计算。比之某天尊的金手指小绿瓶那催生药草的神奇功效也不遑多让了。不过是与不是，还需要验证一番再说。想到这，韩墨很快从储物袋中取出来收集来的几本功法，一一摆放在笔记面前。按照笔记的提示，他收集齐了火箭流所需的全套功法，但后面该怎么办，却是没有一点头绪。那么接下来该怎么做呢？也是在韩墨沉思间，刺眼的血光忽地从笔记上耀起，他瞬间脑袋一沉，随即一阵强烈的晕厥感袭来。下一刻。他便感觉意识进入一片虚幻空间，整个空间内空无一物，只有那本笔记悬浮于半空，其上血光闪烁不休。韩墨猜测这多半是笔记内部的空间，这也是他第二次进入这片空间。抬头朝笔记望去，明明是一片刺眼的光芒，本应该什么都看不见，韩墨却看到了其中似有一道道人影在演练招数。同时，他的脑海中也忽然涌入许多熟悉又陌生的信息，这些信息包含修炼口诀、运功方式、招式、功法搭配、组合技等等各种有关火箭流的各种信息。因为信息量过于庞大，了好长时间。韩墨才算消化完毕，而等他再次清醒过来，发现已然过去整整一个时辰。醒来后，韩墨稍稍检查自身，再发现并无任何大碍后，很快取来一柄法器长剑，来到室外站定。他深吸一口气，随即意念一动，瞬间
一道表面附着火焰的法器长剑悬浮于身侧，随着他手指向前一点，火焰长剑迅速朝前方的假山击射而去。轰！坚硬的假山瞬间被轰塌一角，火焰产生的高温余波蒸煮着周遭的空气，发出一阵撕拉撕拉的声响，足见这一剑的威力。练气期居然学会了筑基才能掌握的爆燃火箭，还只用了一个时辰，这笔记果然神奇。韩墨心中震撼不已，接下来再试试爆燃，收回火箭。韩墨很快运起藏气诀，将自身大半灵气尽数注入手头的法器长剑之中，这也一种快速藏气的方式。几个呼吸后，长剑微微震颤，通体变得火红，仿佛刚从断炉中取出来一般。看来是藏气诀起效果了。不过，想要引爆长剑，还需要念一段口诀。借鉴了部分修仙小说中的设定，八荒长生某些法术在释放时，也是需要念出特定口诀的。就像是法师施法需要吟唱咒语，茅山道士施法时需要喊一句“急急如律令”，类似炎灵一类的启动手段。而引爆藏气术的炎灵口诀。尽管韩墨记得十分清楚，却迟迟开不了口，只因为，不是，这真说出不口啊！该死的游戏策划居然设计了这么羞耻的口诀。口诀并非是那种玄之又玄的文言短句，反而因为太过羞耻了，以至于韩墨迟迟念不出来。为了完美筑基，拼了！顿了顿，韩墨以一副豁出去的姿态，闭目朗声道：“赤风矛不朽盾，斩尽仙王灭九天。仙之巅，傲世间，有我韩墨便有天。”韩墨，沈默几秒后，天不生我韩墨，见到万古如长夜。接下吧。我强刃无敌，最强的仪式，然后粉碎玉碎吧。也不知这游戏设计者是什么复杂成分，还有它的恶趣味。引爆藏气术的口诀，居然被设定为某晚年不祥的红毛怪物、某总管以及某社长的中二台词。随着韩墨念出记忆中的口诀，操控长剑再次朝着假山激射而出。这一次，长剑于半空爆发一阵轰鸣巨响，轰隆，三米高的假山瞬间被剧烈的火光所吞没，爆炸产生的大量气流差点掀翻韩墨。就连后院的铺路地砖都因为这剧烈爆炸挤压变形，裂开成更细小的碎石。待到硝烟散尽，前方哪里还有假山的半点影子？只有一个凹陷进去的深坑。这威力，练气修士拿头去抗啊！这还仅仅是引爆法器，要是引爆符宝或是法宝，那威力简直不敢想象。话虽如此，这口绝食再过太羞耻了。装逼也是要分场合，如果是在红毛老怪的小说中，那种高规格的战斗中，说两句倒没什么，还能增加逼格。可是想在一群练气小鬼的比斗中。你忽然喊出什么“斩尽仙王灭九天，见到万古如长夜”，怕不是尴尬的能用脚趾扣出三室两厅来？尴尬还是其次，最主要是的，容易射死当场，被人指指点点。这只是以防万一做的准备，如无必要，还是尽量不要暴露。藏气诀为好，毕竟只是一场练气期的比斗而已。最终，韩墨还是决定将其当做自己的第一个底牌隐藏起来。如无必要，他是打心底里不希望在众目睽睽之下使用这张容易射死的底牌。不过如此一来，底牌也有了。只待韩城将他那了两万灵石选购的战备物资带回来，就万事俱备了。也是在韩墨熟悉演练火箭的过程中，两个时辰一晃而过，韩城总算是归来了。世子，老奴带着十几个下仆，跑遍了城内所有的方式，总算是将您要的丹药、符箓、傀儡，还有法器长剑全部买了下来，数量老奴也点过几遍了，并无任何错漏。说着，韩城将腰间挂着的十几个鼓鼓囊囊的储物袋全部解下，放到韩墨的书桌上，清点了一遍，确认无误后，韩墨微微颔首：“韩叔辛苦了，下去休息吧。”有了这些准备，最好的局面是无需要动用火箭便能成功拿到前三，希望如此吧。于是乎，时间便在韩墨演练火箭的过程中迅速流逝，转眼便到了升仙大会开启的日子。清晨，伴随着悠扬的六声钟鸣，响彻整个一封城，升仙大会正式开启。六声钟鸣代表了升仙大会举办方的天海州六宗：金红剑派、百草教、星河剑宗、焚炎谷、化尘门与广寒宫。六宗自然无法与庞大的圣地相提并论，毕竟整个大周仙朝境内能够被称为圣地的，也只有区区五个门派而已。与圣地相比，六宗无疑是地方上的小宗门，但放在天海州来说，概念却完全不一样了。那是无数天海州修仙者梦寐以求、想要加入的修行圣地，因而历届的升仙大会都有无数天海州的年轻修士慕名而来，想要在大会上崭露头角，以获得六宗的青睐，加入其中。当然，这些人当中自然不包括韩墨。此刻，我们的反派世子正窝在表妹苏梦瑶的臂弯，悠哉悠哉乘着四匹腾云兽拉长的法器宝车，一路朝着升仙大会的举办地城中心的升仙台而来。宝车上。韩墨这会正抓着一个吃了一半桃酥，靠在苏梦瑶怀里，嘴里缓缓咀嚼着，好吃吗？苏梦瑶一边替他按摩着肩膀，一边认真问道：“这是我第一次做酥饼，我知道你不太喜欢吃，就多放了点鸡蛋，还有芝麻，是不是有些不合你口味？要不要下次少放点？”韩墨笑眯眯说道：“不用啊，我就喜欢吃香的东西，这个味道刚刚好。倒是想不到我们家梦瑶还会做糕点，真是贤惠啊！我、我、我、我们家梦瑶，笨蛋韩墨，你去死了！”听到韩墨那亲昵的称呼，苏梦瑶顿时不淡定了。连捏肩膀的手下意识都加重了几分力道。哎，疼疼疼，经典，你是我表妹啊！我说我们家有什么问题吗？那你也不能这么说，说的我好像与你关系很好一样。哼的，我们关系不好吗？韩墨如此反问了一句，脑海里却是回想起这几天夜里发生的事，又有点蠢蠢欲动了。
。这些天，每天晚上苏梦瑶都会偷偷跑来他的房间，主要是为了治疗灵气暴走产生的后遗症。先是他给苏梦瑶治疗，随后又是苏梦瑶给他治疗。总之，苏梦瑶再也不是那目不识丁的小姑娘了。当然，因为小丫头因为灵气暴走导致身体还比较虚弱，且体质问题还未解决，必须调养一段时间。韩墨还是保持了理智，没有越过最禁忌的那条红线。但狡兔可不止一窟，手脚乃至腋下、手肘、腿弯、发丝都可以成为狡兔的窟吗？韩墨是谁啊？一个混迹版主十年，只看纯爱的现代人，这种事情其实还是有很多空子可以钻的，可以有非常多的其他思路。只要没有体压液的交换，就不算是违规。最重要的是，苏梦瑶对他放开了心房，有了第一次，以后就会有无数次，甚至以后只要他喊一声“小丫头”，就会一边骂着我，才不会去那种母啊猪才去的地方，一边屁颠颠的跑来他房间瑟瑟。我们关系不好，行，你说不好就不好吧。不过话说回来，你最近在吃的这副药材是什么？还有这瓶丹药？说着。韩墨拍了拍苏梦瑶的小手，示意她停下，随即从储物袋中取出一包打包好的药材与一瓶丹药。这是昨天你落在我房间的，让我看看。麝香、藏红，还有这瓶丹药——绝运丹。没记错的话，这些应该都是那种的药吧？韩墨说着，指了指小腹。苏梦瑶冰雪般精致的俏脸顿时泛起一抹酡红。你买这些东西干嘛？韩墨瞥了他一眼。苏梦瑶强撑着镇定，平静说道：“还能做什么？你不都知道了？”韩墨单手扶额，面露无奈之色。没想到你这么单纯，好吧？这也怪我。没怎么给你普及这方面知识。其实这两天虽然看似开放，但其实连体压液交换都没有完成，是不会怀孕的。苏梦瑶却是板起俏脸，认真道：“不，不行，以防万一。”确实如韩墨所说，最后禁忌的还未进行。然而这几天，韩墨除了让他保持惯例外，还开发出了许多让苏梦瑶难以置信的疗法。所以不怕一万，就怕万一。真的没事啊，你要相信我。才不信你的鬼话呢！之前就是因为相信了你，才被你骗骗到房间的。不是你自己跑到我房间来的吗？你就这么担心怀上吗？好吧，虽然生孩子什么的对你来说确实太早了些，不过你也不用担心，光是那样还不至于。如果你还是不放心，下次我们可以尝试一下其他方式。嗯，比如我可以让你成为一个有口福的少女。韩墨俯下身，在少女的耳边低语了几句。还有这种玩法？萝莉震惊，苏梦瑶当场僵住，精致的俏脸酡红一片，几乎快要滴血出了。至于这些药，就不要了，扔了吧。说着，韩墨推开宝车的车窗，将这堆完全没有用处的避孕药材一股脑扔了出去。梦瑶，你去取来韩城拿的那份参赛人员名册，挑几个重要角色给我念念。所谓知己知彼，百战不殆。也是在韩墨正打算做些战前情报工作时，位于他法器宝车后方不远处，不疾不徐地跟着一辆同样的法器宝车。尽管这辆宝车不如一封侯府的宝车那么奢华，规模却也不小，一看就是大家族子弟的座驾。小姐，前面那是一封侯府世子韩墨的车驾，我们跟在后面这么久了，您到底打算干什么？宝车上贴着君家标志，乘坐宝车的正是一封成君家的二小姐君若寒与她的好友金兰。君若寒自然也是来参加升仙大会的。一封城的这些修士家族，或多或少都与六宗有些联系。他们会将家族一些年轻弟子送入六宗，一是为了锻炼，二是为了与六宗打好关系。毕竟在这天海州境内，除了一封侯府外，就属六宗的势力最强。当然，君若寒参加大会目的很单纯，并非是为了什么锻炼，纯粹是想要见到他的姐姐。君家大小姐君若曦是帮助他摆脱禁绝六欲，重新做回一个有血有肉女人的好姐姐。他的人生导师，也是他最为憧憬的对象。君若曦加入了星河剑宗已有三年，平时鲜少回家，姐妹俩如今有三年没见面了。此番升仙大会，若是能够成功加入星河剑宗，便能与姐姐团聚。原本君若寒是抱着这样的打算前往升仙台的，却不想半中途遇到某纨绔世子的车驾，瞬间他便将对姐姐的思念之情抛诸脑后，指挥车驾跟了上去。这也引起了金兰极度的警觉。小姐，您知道您在干什么吗？这可是天海州第一纨绔，跟着这个纨绔的车驾，可是一件很危险的事。金兰实在无法理解。自家小姐为何会做出此等危险的举动？这要是被那个纨绔发现了，被他以此为借口找茬，可不得了。甚至他还觉得这几天小姐变化很大。以前无论是什么时候，小姐都是一个安静异常的人，脸上也从来不会流露太多的表情。可最近，他却发现小姐变得爱笑了，却不是那种正常的笑。他偶尔会看见小姐一个人在房间内发呆，也不知想到了，突然发出一阵嘿嘿的低笑声，甚至连脸上的表情都带着一股痴迷之色。还有，最近小姐总是不停的在打听有关一封侯府的消息。总之很怪，要说这怪异变化是从什么时候的开始的，应该是自从小姐上次从姬月楼回来以后。对了，那天小姐还宣称她有了心上人，这种种迹象让她隐约猜测到了什么。只不过她并不想往那种最坏的情况去想。车夫，停车！然而，也是在他劝诫自家小姐不要以身犯险之际，君若寒却忽然出声，示意车夫停车。小姐，您终于想通了。金兰瞬间大喜过望，以为是自己的劝诫起了效果。然而，事实证明是他想多了。宝车停稳后，君若寒火急火燎地下了车，金兰也连忙跟了上去。不过一盏茶的功夫，二人又回了车上，却不是空手而归的。
君若寒手上却多了两样东西：一包打包好的药材，以及一个装有丹药的破碎药瓶。小姐，这似乎是别人丢掉的药材。您之前下车就是为了捡这些东西。金兰有些疑惑，实在是不明白自家小姐为什么会捡回这么一包垃圾。不过她很快就明白了，这是韩墨丢掉的。刚才我看见这些东西被他从车窗里扔了出来。啊？怎么会？小姐，你怎么连那个纨绔扔的垃圾都捡啊？不对，不对劲，小姐该不会是……也是在金兰陷入各种猜测，却始终不愿面对那个最坏的想法时，一旁的君若寒却是迅速打开，并且检查了一下这包药材的成分：麝香、藏红，还有这瓶丹药是绝韵丹。望着丹药碎瓶上贴的标签，君若寒忽然间僵在了原地。作为一个女孩子，她很清楚这些药材以及这瓶丹药的用处，甚至上次从妓月楼回来后，她便开始幻想被某个天海州第一纨绔恶少抓走吊教。为了以防万一，她还准备了至少十人份的这类避孕药材和丹丸。当然，之所以准备这么多，并不仅仅是给他自己准备，这里面还有他姐姐，乃至他母亲的份。毕竟，万一那韩恶少在他这里得不到满足，又设法抓走他的姐姐，甚至他母亲呢？自己这个做妹妹的、做女儿的，总要替他们考虑一二。不过，也不排除那位天海州第一纨绔就喜欢看着他们大着肚子求饶的样子。可恶，可恶的纨绔恶少！对不起了，姐姐，我能为你做的只有这么多了。这显然是某本画本小说里的剧情。君若寒在自动带入对应角色后，这才默默准备了这些避孕药材。这些姑且不提，现在最重要的问题是，他捡到的这包避孕药是给谁用的？君若寒不由低头沉思起来。首先可以确定，这肯定不是给他君若寒用的，即便是他无法抗拒。其次，韩墨虽然恶名昭彰，但传闻他是个很有分寸的人，从来不会搞出人命。难道是这恶少又盯上了哪个良家？金兰，韩墨车上还有别的什么人在吗？小姐，您是说苏梦瑶？听说他今天会陪同韩墨一同前往升仙大会的会场。苏梦瑶，韩墨的表妹？对，就是她。小姐，您怎么露出这副表情？苏梦瑶不是您最近结交的好友吗？我记得前不久您还借了一些话本给她看。得到答案，君若寒却压根没有听下去。此刻他满脑子只有一个想法：这些避孕药都是给苏梦瑶用的。这个消息对君若寒来说无异于晴天霹雳。怎么会这样呢？明明交到了最好的朋友，还第一次有了心上人，即将迎来与恶少没羞没臊的快乐生活。这双份的喜悦交叠在一起，本该给我带来更多的快乐，得到的应该是像梦境一般幸福的时光。但是为什么会变成这样呢？君若寒失声呢喃：“明明是我先的，若是韩墨车上坐的是一般的良家少妇，君若寒还不至于如此失态。毕竟对于这类纨绔恶少来说，一般良家不过是他们的玩具罢了，玩腻了随手就会丢弃，对他君若寒并不构成任何威胁。但苏梦瑶的话就另当别论了，这是他最近结交好友，若是好友也就算了，偏偏苏梦瑶还是韩墨的表妹，有表妹这么一重身份在，韩墨肯定不会玩腻了就丢弃，甚至他还准许对方坐在他的车上，也说明苏梦瑶很受韩墨的宠爱，这就不好办了呀。”恶少的宠爱是有限的，毕竟大骨头只有一根，他的宠爱自然不可能分给太多的人。如今已经有了姐姐和母亲与我平分，再多这么一个竞争对手，怕是……君若寒皱起精致的黛眉，陷入了激烈的天人交战中。一旁的金兰见状，却是松了一口气，暗道还好不是他猜测的那个最坏的想法。小姐，我就说这韩墨不是什么好东西，居然随身携带着这种避孕丹药，简直就是个禽兽。还有苏梦瑶小姐坐在韩墨车里，我都替她担心。万一这韩墨忍耐不住，兽性大发，对她表妹出手，该怎么办？以他天海州第一纨绔的秉性，就算做下这种背德的事，也不是不可能。为了消除心中的担忧，同时也为了让自家小姐认清恶少的真面目，金兰极尽所能的在背后说着韩墨的话。坏，然而他却不知自己这番话起到了反作用。背德，对啊，他怎么没想到呢？这韩墨不愧是天海州第一纨绔，居然对至亲表妹都下得去手，如此背德之事都做了，这天下间还有什么他不敢做的？恶贯满盈就算了，还胆大包天，实在是太过分，也太邪恶了。对啊，小姐。他就是一个这么邪恶的人，金兰连忙赞同道。然而，可怜的金兰却不会猜到君若寒此刻内心的想法。这韩墨甚至比画本中描述的那些恶少还要邪恶几分。嗯，一封侯府世子韩墨，这邪恶的纨绔少爷，果然果然没有令本小姐失望。这种男人，这种邪恶的男人，实在是太棒，太可恶了。Delta， 韩墨这边自然不知道身后发生的事，也不知道自己丢弃的药材被别人捡了去，还因此引发了一段引人遐想的小插曲。此时，法器宝车已飞行了近一半的路程。不过，尽管只走了一半路，韩墨却注意到状况似乎有些不太对劲。按照他所知的游戏情报，以及从韩非鱼口中问来的信息，这天海州有资格参加升仙大会的炼器修士应该只有一万余人，可光是他这一路飞来看到的人数已经不下三万之众了。尤其其中还有不少年纪稚嫩，看起来不过十三四岁，修为也不过炼器三四层的修士，以及一些不是用双脚走过来，也不是像韩墨这样的大家族子弟乘坐飞行法器来的，而是御剑飞行而来的修士。御剑飞行，那可是只有筑基修士才能施展的遁术神通。而一般天海州筑基以上的修士，古灵绝对超过了25岁。这些修士怎么看都不像是满足参加升仙大会条件的。所以见到这一幕，
，韩墨心底不由微微浮现一丝不妙的预感。毕竟见证的人数越多，代表他射死的可能性越大。谁叫藏气诀的口诀实在太过羞耻，那不是能够在大庭广众之下用出来的绝招。于是他干脆喊停保车，找了几个御剑飞行与走路修士聊了几句。此次大会，老夫侄儿有报名参加，老夫是来观战的。我女儿也参赛了，她一定能取得一个好名次，顺利加入六宗。升仙大会乃是天海州的一大盛事，我等身为老前辈，岂能不来看一看？未来一代有哪些天资卓越的小辈？御剑飞行的修士大都都是亲友团，或是来见证升仙大会这一大盛事的。至于那些十三四岁的少年少女修士，我们是双胞胎姐妹，我是去给胡公子加油的，我是去给君家二小姐加油的。胡公子必能夺得大会第一。胡说，君家二小姐才是年轻一辈第一，你才胡说！闭嘴，你才闭嘴！看着眼前两个双胞胎亲姐妹，因为支持的对象不同，引发了理念不合的争吵。乃至逐渐演变成打斗时，韩墨理智的选择回到车上，避开这场风波。怎么了，韩墨？你怎么脸色不大好看？韩墨一回宝车，苏梦瑶就发现了不对劲的地方，连忙问道：“没事，你继续念那本参赛名册吧。”他自然不好说自己是因为发现观战人数过多，担心社死，只能摇头表示没事。看来自己还是太过小看这个真实世界。真实世界和游戏世界毕竟不同，游戏中会告诉你准确的参会人数，却不会告诉你观战有多少人。有时候，却往往是这些最容易被忽视的细节，能够决定一件事的成败。当然，这个教训教会了韩墨，以后不能再把游戏数据当成唯一的真理。抱着这种吃一堑长一智的心态，韩墨只得调整好心态，继续前行。飞行法器到底还是快，没过多久，一面巨大的石台便隐约出现在韩墨视线中。这是一面高约丈许、面积约900亩左右的圆形石台，在这一封城中心内占据了偌大一块地盘。升仙台，历届升仙大会的举办地点，据说升仙台是六宗斥巨资建造的斗法场地。他的历史几乎可以追溯到一封城刚建成的时候，那时候天海州还没有一封侯，一封城也还属于六宗的势力范围。直到韩林老侯爷被封于此地，大周先朝有意加强中央集权，六宗势力才逐渐淡出一封城。饶是如此，韩家还是要给六宗面子。每三年一届的升仙大会，要将城中心的升仙台让出，以供大会使用。这也是六宗宣誓于威的一种方式，以此告诉天海州的修士，谁才是天海州真正的地头蛇。当然，排除这个因素，升仙台本身也是一个很适合修士斗法的场地。因为打造它的材质并非一般石材，而是一种具备神奇的自我修复能力的炼器材料。用游戏中术语来说，就自带聊特性的炼器材质。此等材料，以炼器期修士的实力，顶多就是在这上面留下几道浅浅的划痕，用不了多久便能够恢复如初。也因此，升仙台除了斗法用外，还有一个别的用处，那便是筑基以下的修士平日里会在台上试剑，即试验心血法术的威力。若是谁能够在这石台上留下的痕迹更深，持续时间更长，代表法术的威力更强。也不知藏气诀能在上面留下多深的痕迹。韩墨这么思量着，很快将目光收回后，继续倾听苏梦瑶的讲解。韩墨，这次你需要注意的对手有四个：其一是剑修世家胡家的大公子胡卓，其二是修炼禁欲天书的君家二小姐君若涵，第三是盐城主家的世子盐雨成，最后一个则是盐萧是吧？对，这并非是参赛名册上记载的信息，而是我们侯府私下打探到的情报。据说盐萧已然恢复修为，并且实力更胜以往。这四人之中，修为最低的盐萧也有炼气九层实力，其余都是炼气十层的天赋异禀之辈，且斗法能力极强，你要多加小心。好了。我知道了，其实只要我们梦瑶不参赛，就没什么可担心的。或许是剧情改写了的原因，原本苏梦瑶也是要参加升仙大会的，不过因为前几天的灵气暴走事件，她最终放弃了这次参加的机会。这对韩墨来说也是一件好事，如此就少了一个劲敌。至于剩下四人，则与游戏剧情相差不大。这四人都是强敌。当初第一次完升仙大会这个剧情时，韩墨也是尝试了多次，最终才艰难夺得大会第一。要说没有压力，那是假的。不过这次他的目标并非是夺得第一，仅仅是进入前三就够了。只拿前三的话。自然不需要四个都打，能够对上四人中的其中一个就不错了。运气差点，最多对上两个，问题也不大。难不成他还会那么倒霉，在晋级四强前四个都遇上？不可能，绝对不可能。走吧，梦瑶，我们下去。抱着这样的想法，待宝车停稳后，韩墨很快带着苏梦瑶来到了升仙大会的会场。韩墨在天海州算是小有名头，尽管尽是恶名，所以他的到来时还是引起一阵不小的轰动。不过好在韩墨不想太过高调，于会场露了个脸，就准备带着苏梦瑶去韩家做席猫着。然而他不想高调，一群升仙大会的守卫却是争先恐后的簇拥上来。韩世子、苏小姐，来乘我的飞剑，我载你们去看台。世子，别上他的剑，他的吸金剑又短又细，还会震动，颠得人屁股疼。上我这飞剑，我的大。胡说，你的青蛇缠丝剑才细呢，本身就叫丝剑，都细成丝了。韩世子，我的剑虽细，但是快，速度快，我还可以释放变化术，让我吸金剑变大些。上我这，因为法器宝车停靠在了会场外，索韩墨这回一想要登台，必须走上去。于是就有部分筑基修为的会场守卫屁颠颠的跑来献殷勤，这些守卫都是维持会场秩序的，属于一封侯府一系，也是韩飞宇派来恶心六宗的。韩飞宇，我韩家是把升仙台让出去了，但这一封城还是我韩家说了算。你们六宗再次举办活动，我韩家来此维持秩序，合理合规。
于是乎，这些认出韩墨的守卫，自然想要讨得主子的欢心。至于六宗弟子，对此则是冷眼旁观，甚至连上前打招呼都没有。一来是义风侯府与六宗只是表面和善，二来韩墨的名声实在太差，没有人想与这个纨绔二世祖多打交道。韩墨也乐得轻松，挑选了件最大的那位筑基修士，乘着他的大飞剑登上了看台。升仙大会既然有诸多观战者，自然设置了看台。不过也不是什么人都能坐上看台观战的。只有六宗弟子或是一封城各大家族的修士才能坐着观战，还有就是一些受邀观战的天海州境外势力或是金丹散修。至于其他人，韩墨目光扫视全场时，发现围绕着这近千亩大小的升仙台周围，密密麻麻的站一堆堆前来观战的筑基七散修或是小家族修士。再往外，则是数量数倍于内侧的炼气七散修。他们有的是因为家人参加了升仙大会前来观战的，有的则是支持某个参会者特意前来加油的。不过更多的却还是纯粹为了增长见识而围观上来的路人。在真正参加这场升仙大会前。其实韩墨对人多什么的并无太大的感觉，即便是前世，他也去过不少人多的旅游景点，却也从来没见过像今天这样的场景。都说人过一万，无边无言，人过十万，彻地连天。面前这人山人海的一幕，直看得韩墨有些发懵。于是他只好收回视线，继续将目光转向看台方向。扫过看台上坐着的一道道人影，韩墨倒是从其中看到了几道熟悉的身影，其中星河剑宗坐席上坐着的慕容影与林峰，他自然认识。郭家坐席上的郭明远也是老熟人了，甚至在看台中央席位上。韩墨还瞧见了商秀芳，他怎么也来了？以商秀芳五大圣地嫡传的尊贵身份，能够坐在看台中央并不奇怪。不过，游戏剧情里，升仙大会头几天里，商秀芳并不会出现在会场。没记错的话，只有在主角夺得头名后，他才会现身，勉励几句。这里说的主角自然是炎霄，而非林峰。毕竟林峰此时已然是个筑基修士，且加入了剑宗，是不会参加此次大会的。而这次升仙大会的主线剧情，主要围绕炎霄展开，也是退婚流最经得点的剧情——废材的逆袭。在大会上，炎霄将会一鸣惊人，力挫众多强敌，击败刚退婚的未婚妻君若寒，以及曾经看不起他的族兄城主府世子炎宇成，狠狠打脸对方，并一举夺得头名，引得众人震惊。原来这个废物早已恢复了修为，甚至变得比之前更强。老套路了。不过，在原本主线里，升仙大会的剧情其实与韩墨并没有太大的关系，毕竟他是靠走后门加入剑宗的。可这一次，他却要夺得前三，自然会与炎霄发生冲突。炎霄兄弟，你要装逼打脸，我不反对，也管不着。只希望在晋升四强前不要遇到你就行。韩墨如此自语了一句，目光再次转向了商秀芳，猜测他的来意，却不想商秀芳似感觉到有人注视他，转过视线，随后冲着韩墨微微颔首。韩墨很快回礼，露出一个礼貌又不失优雅的微笑。到底是自己的护道人粗大腿，且现在自己能自由出入，仅限商秀芳的闺房，其他地方还未解锁，自然是要礼貌点。也是在此时，肃静，伴随着一道清亮且透着一股锋锐感的声音。神奇的传入在场每一个人耳中，一道驾驭遁光的身影自升仙台高空之中缓缓落下。刚刚还无比嘈杂，宛如集市一般的会场，仿佛被一股无形肃杀气息压制一般，瞬间安静了下来。如此伟力，至少也是金丹期修士。金丹修士是八荒长生世界的修真第三境，精者坚刚永久不坏之物，丹者圆满光净无亏之物。金丹一出，便奠定了未来的大道基础。在八荒长生世界修为到了金丹期，可以算得上是修士第一道真正的分水岭。金丹期修士明悟真灵，寿数增至五百载。能辟五谷，无需御剑，可驾驭遁光飞行，伟力惊人。甚至这道人影刚一出现在升仙台上空，韩墨便试图看清这位金丹期修士的容貌，却像是有一层迷雾笼罩一般，始终看不清晰。看久了，甚至还会生出一种晕眩的感觉。韩墨不是没有见过金丹修士，其父韩飞宇、忘情圣女商秀芳都是金丹修士，不过却从未给他有过如此感觉。尽管不排除此人故意施展了什么法术，却也足够能够说明一件事：此人修为必然高于商秀芳，甚至高于韩飞宇，至少也是金丹后期乃至大圆满境界。吾乃金鸿剑派授业堂首座冥河，诸位可以唤我一声冥河真人。今日大会汇聚了天海州诸多英杰。清亮的嗓音再次的回荡于众人耳畔。尽管接下来就是一通长篇大论式的空话套话，什么参会的都是天海州的年轻俊杰，未来前途无量，大家要力争上游，勇夺第一。大会点到为止，以和为贵一类的，却出奇的没有让人感到烦躁与无聊。应该是对方使用了什么凝心静气的功法，居然是冥河真人。金鸿剑派半步原因的长老韩墨自然没有去听那些套话。仔细回想了一阵后，很快认出了此刻主持大会的金丹修士，冥河真人，金鸿剑派授业堂首座半步元婴的长老。在大周仙朝，金丹修士一般被尊称为真人，元婴修士一般被尊称称为上人。这位冥河真人在游戏中自然算不上什么主要角色，却也有些戏份。未来他将会突破元婴，成为金鸿剑派的大长老，执掌一派。不过这与韩墨并没什么太大的关系，他加入的是星河剑宗，而非金鸿剑派，所以日后与这位冥河真人没有太大交集。这个姑且不提，倒是没想到这次升仙大会，六宗居然会派出一个半步元婴的长老来主持大会。以往游戏中一般都是由六宗随意派出一位普通的金丹长老主持。还有，这次商秀芳也出现在了大会现场。韩墨隐约察觉到几分不对劲，不过这是原著剧情里未出现过的场景，或许与笔记篡改的剧情有关，他一时也没什么头绪。
，时间也是在他思索这次的升仙大会是否会有什么意想不到的变故时一晃而过。半个时辰后，明和真人总算是发表完了长篇大论的大会感言，随即他大手一挥，下面大会正式开启。轰隆隆，随着明和真人话音落下，整个升仙台忽然震动了起来，发出一阵隆隆声响。下意识的，韩墨的目光转移下方巨大的石台上，石台分开了。说是分开，可能还有些不对，应该是分裂更为准确。却见原本整齐的一块巨大石台，于隆隆声响中裂开一道道整齐裂缝，并缓缓拉开彼此的距离。最后，于在场众多炼气修士震撼的目光中，分裂成五千多个小型石台。韩墨同样感到震撼，这是游戏中从未描述过的细节场景。毕竟你打个升仙大会，视角始终在主角与主角的对手身上，打完一场又一场，就像通关小游戏一样。谁能想到比试用的场地会分裂呢？不过细细一想，这又很科学。毕竟参加大会的有一万余人，升仙台又只有一个，不可能的一个个上，剩下的就干等着。当然，尽管升仙台够大，站上一万人都没问题，但一万个人挤在一个台上战斗乱斗，观赏性就不强了。如此分成一个个小擂台，可以同时决出多场胜负，大大缩减了比试时间。这样的话，第一天就能比试多场，应该很快就能决出前三。按照游戏中设定的规则，升仙大会一共分首轮与次轮以及决赛。首轮晋级的修士便可顺利拜入六宗，次轮决出十六强后，每人都能收获六宗给予的灵石或是修炼资材的作为奖励。韩墨正回忆着这部分信息，升仙台上空，明和的声音却是再次响起。诸位参会的比试者，就近选一处石台登上，每处石台满两人即可开启斗法。斗法原则上不限使用炼气器的各类法器、符箓、丹药、傀儡，以无法站起或落下石台者判负。规则很简单，甚至不经使用炼气器的法器、丹药、符箓、傀儡等外物。毕竟不是所有炼气修士都是修炼五行法术的，有擅长制服的符箓师、擅长炼丹的丹师、擅长阵法的阵师，还有专精傀儡的傀儡师等等。六宗招收弟子也不全是招收修炼方面的天才，类似这种偏科的天才，他们也要。毕竟，一个偌大的宗门不只靠战力，平时还需要各类修行资源支撑。宗门内的丹堂、符箓堂、阵法堂等等，都需要新鲜的血液补充。这时候，可能有人会问了：若是参会者，压根就不擅长以上所有的偏门，去了大把灵石，购买了不少丹药符箓，在大笔上使用，不是很不公平吗？这世上哪有绝对公平的事？即便是在修仙的世界，有钱有时候也是一种实力。只不过，这种行为一般会被人瞧不起，特别是那些大家子弟，一般都不屑使用这些旁门左道。而散修又没有太多灵石，所以大体来说，比试还是公平的。也是在明和真人宣布比试者可以自由登台后，会场陷入了短暂的寂静，随即很快爆发出一阵登台的热潮。众多比试者像是打了鸡血一般，纷纷跃上离自己最近的高。他们来这里只有两个目的：一是为了拜入仙门，二是为了扬名立万。此刻大比开始，自然是急不可耐的登上石台，想要在六宗面前一展自己的风采。当然，也有稍冷静一些的人没有急着登台，而是开始观察这些先登台的修士的样貌特征、修为实力以及法器装备等等。毕竟柿子要挑软的捏嘛。这个时候。懂得收集情报的人，优势就体现出来了。所谓一山还有一山高，就算你自持实力强大，可这大会藏龙卧虎，谁知道有没有比你更强的存在？提前收集了比试者情报的，就能避开那些强者，专捡软柿子捏。只要首轮晋级了，就能加入六宗，又不是非得争第一。至于没有收集情报的人，那就只能纯靠运气了。这看上去似乎有些不大公平，但事先了解对手的情报，本身也是修仙世界斗法的一环。要知道，修仙是觅长生，不是寻短见。你见过哪个活得久、修为高深的修士，面对一个实力未知的对手？还大大咧咧冲上去干架，那不是嫌自己命长吗？看来这多半是六宗给这些炼气小鬼们专门上的一课。韩墨心中如此思量着，好在他不属于六宗的授课对象，毕竟他可是提前收集了对手情报的。结合游戏中的情报，大致知道这次大会有四个非常扎手的点子。至于其他炼气十层的龙套，倒是也收集了他们的情报，只不过对于龙套，靠，我不知道龙套长啥样啊。游戏的龙套都是大众脸，且每开一个档，名字和相貌都不一样。算了，哪怕是炼气十层的龙套，那也是龙套，问题应该不大。这么想着，韩墨观察了一阵，也准备上台了。韩墨加油！听着身后银发小萝莉暖心的声援，韩墨缓步走上了其中一座高台。之所以是走上去，而不是跃上去的，是因为每座高台都被人以大法力生生开辟了一条阶梯，专门供那些不是体修、弹跳力不够的修士登台用。毕竟不是所有炼气修士都能一跃好几米高的。炼气毕竟是炼气，没有筑基，自然就没有吸髓伐脉、强化肉体。还别说，这六宗考虑倒是挺周全的，也挺合理的。合理到有时候韩墨都怀疑。这八荒世界是不是一个真实的异世界，而非一个游戏世界了？接下来就是首战了，来个开门红，也让飞鱼老爹看看自己的谋划。幸会了，这位大哥。打量了一番面前这个对手，韩墨很快拱手见礼，一副彬彬有礼的样子。对面这人是个五大三粗的汉子，手提一柄开山刀，修为大约炼气七层的样子，看上去也不认识他这个第一纨绔。对面的汉子似乎是个直爽性子，见韩墨这么懂礼数，将大刀一挥，扛在肩头，哈哈大笑。这位小兄弟有礼了，某家事。斯拉。话音未落，陡然炸裂开的火焰打断了他的发言。随着韩墨将藏在袖中早已撕开的三张符箓甩出，三个碗口大小的火球瞬间成型，朝着大汉击射而去。
，火球符，炼气器一种，伤害不俗战斗符箓。砰砰砰！大汉正打招呼呢，哪里料到韩墨会来个突然袭击，手忙脚乱下，没有闪避开来，被火球砸了正着，顿时体表冒出一阵青烟，身上也出现大片大片的焦黑。无耻小！砰砰砰！无耻小人四个字还未说出口，又是疾风暴雨般的三枚火球袭来，大汉顿时慌了，不敢应接，慌忙向后一跃，意图闪避，却不想韩墨撕开符箓的速度更快。一道木藤眨眼从地面升起，将刚刚落地来不及反应的大汉身体一卷，直接扔下了石台。哎呦，无耻小人，你卑鄙，阴险！没有理会台下已然丧失资格的汉子的叫嚣，韩墨掸了掸身上并不存在的灰尘，露出一个微笑。你懂什么？这叫出奇制胜。看着被自己以六个火球符、一张木藤符扔到台下去，大汉韩墨表面淡定，心中却是微微松了一口气。这真人版的升仙大会，似乎好像也不是那么难嘛。自己略施小计，就轻松取得首胜。不行。不行，这还是第一场，不能轻敌。何况刚才扔的这些符箓可不便宜，十个灵石一张。不过几秒钟时间里，七十个灵石就没了。要是战斗持续时间再长一点，多扔几十张符箓，一次战斗个上千灵石也不是不可能。只能说修仙小说诚不欺我，符箓、阵法、丹药什么的都是有钱人玩的东西，起灵石就和流水一般。当然，韩墨没有使用法术，而是选择使用了灵石买来的符箓对敌，自然是有着自己的谋划。他这边很快结束了战斗，动静不算太大，没有引起太多人的注意。不过，由于观战的人数实在太多了，还是有少部分注意到了这边的情况。咦，那不是一封侯府那个纨绔世子吗？他也来参加大会了，居然还赢了！莫天理啊！我看到了全过程，这小子没有一点大家族的风范，居然借助火球符对敌。更可耻的是，他还是偷袭得手的。果真是个纨绔啊，没有丝毫一点荣誉感。他难道不知道外物终究是外物，靠着外物赢下的比试，又算什么真本事呢？简直是烂泥扶不上墙。嘘，小声点，你们不要命了，千万别被他听到了。升仙台周围观战者的议论声，尽管都是贬低的，却也验证了韩墨的谋划是可行的。既赢得了比赛，又让自己的名声变得更差了。这也是他之所以费巨资购买那么多战备物资的原因。而抛弃大家族的荣誉感，借助外物，甚至偷袭赢下比试，只是他谋划的第一步。接下来才是重头戏。第一战结束后，韩墨并没有下场，因为首轮并不止一场战斗，接下来还有好几场比试。当然，他看见其余胜者也没有下场，而是选择原地盘膝打坐，静待他人结束战斗。那些有实力的修士，或是幸运一些的修士，遇上比自己低好几个境界的对手，便能快速结束战斗。如此，他们的优势就体现出来了，能够打坐恢复的时间要比结束战斗慢的修士长一些。而那种遇上与自己实力相当的修士，二人打斗良久，最终拼了个两败俱伤才艰难取胜的人，无疑是要倒霉许多。这或许是他们情报工作没做好，亦或是他运气很差。但有时候运气其实也是实力的一种。很快，当所有人都分出胜负，五千座石台，每座均只剩下一人。另外一半尽数淘汰后，首轮的第二战这才开启。就在韩墨猜测是不是要换到别的石台上比试时，脚下的石台忽然一阵震动，随即在他惊讶的目光中，他所在的石台与靠得最近的一个石台相互靠拢，最终两个石台合并成一个。原先五千余个石台也变成了二千多个。看来这是每打赢一场，石台就会合并一次，直到最终晋级次轮。如此，从第二场开始就不是自己挑选对手了，而是就近的石台拼接在一起，相当于随机抽签。这也很符合游戏中升仙大会随机匹配对手的设定。这种情况下，抽中强者的概率，每个人都是均等的。只要不是那种运气差到极点的人，首轮晋级应该不难。甚至运气稍好一些，在之后战斗里遇到的都是自己首战遇到的那种憨憨，或是实力稍弱一些、练气五层、练气六层的对手。那么，仅靠着符箓一路打通次轮，也不是不可能。想到这，韩墨不由再次松了一口气。然而，他却忽略了一个问题：他并非主角，自然没有主角那种七彩气运。身为一个反派。不是黑运就烧高香了，还想着靠运气晋级，自然是不存在的。所以不出意外，面对第二战的对手，韩墨皱起了眉头，一眼鉴定，炼气九层。草了，怎么还比首战那人的高了两个小境界？而且这还不是一个普通的炼气九层。这个目光中带着几分凝重之色的矮胖男子，在石台合并的瞬间，就从储物袋中掏出几张符箓，迅速往身上一拍。金刚符、木铠符、石符符、遁化符，五颜六色的符箓光芒闪烁，却并非攻击类符箓，而是强化自身防御的符箓。这些符箓色泽混杂，看上去不像什么高品阶的符箓，只是方式售卖的那种普通货。由此可以推断，此人并非是擅长制服的偏门类天才，此人也没有持剑作为武器，而是手持一面遁形法器，其看来也不像一名攻击型的剑修。也是在韩墨打量对方时，对方也满脸警惕地盯着韩墨。在拍出所有符箓后，他随即微微一喝，周身冒出一阵土黄色的光晕，光晕迅速包裹他全身，凝结成一个鸡蛋壳一般的土黄色护罩。看到这里，韩墨很快得出了结论，这是一个谨慎且因为怕藤点满了防御的炼气九层。显然，并非所有人都像之前那个汉子那般五大三粗。在这修仙的世界，只有谨慎之人才能活得更久些。而在游戏中，这种点满防御且修炼了乌龟壳的土灵根修士，也是升仙大会上一种颇为难缠的对手。
，对方在各种加防符箓与自身土系防御法术的加持下，即便是练气十层的修士，打起来也宛如刮痧。这绝对算得上游戏前期最恶心人的一个对手。一般修士碰上，只能选择一边刮痧，一边与之拼灵气，谁的灵气充足，谁能坚持到最后，才能反败为胜。偏偏这种土灵根修士修炼的心法，还是那种回气储气型的，灵气储量与灵气回复远非普通修士能比的。所以修士们往往在打了半天后，发现灵气耗尽，最终只能含恨落败。兄台。放马过来吧，不过我奉劝你一句，你还是趁早投降为好，因为无论你使出什么招数，都无法击败我的。矮胖男子在做好了一切准备后，自觉已然胜券在握，那原本警惕的表情也终于变得放松下来，甚至还微微有些嘚瑟。他这一招龟甲流最怕的就是在他盾未成型时，对方施展什么大威力的杀伤性法术，可对方却并未这做，或许是对方并未掌握什么大威力的杀伤性法术吧。无论如何，如今他龟甲已成，已然坚不可摧，等待对手的只有灵气耗尽、含恨落败的下场。然而，一般修士遇上他确实是这么一个下场。可惜他碰上的是熟知一切游戏攻略的韩墨，是吗？望着对面叫嚣的矮胖男子，韩墨深吸一口气，很快从储物袋中取出一个药瓶，倒出三枚丹药，默默吞下。回灵丹能够缓慢恢复消耗的灵气，到期完释放法术或符箓时，能一次性爆发大量灵气，增强法术或符箓的伤害。速精散释放炼气器的精细法术时，减少精灵气的消耗，略微增强精细法术的威力。看到韩墨吞下几枚丹药。矮胖男子却是忽然嗤笑一声，带着几分自得道：“没用的，无论你吃下什么灵丹妙药，都无法突破我的铁壁防御。我姓徐，是江东那边来的。我们那有句名言叫‘江东铁壁’。”然而，对方话未说完，韩墨已然撕开了一张看起来十分高档的纯金色符箓，瞬间一道细长尖锐的金色尖锥凝聚于他的身侧。金锥符，炼气期杀伤力排第一的战斗符箓，自带破甲能力。矮胖男子似乎认出了这张高级符箓的来历，而这也是他这类修士最为惧怕的东西。只不过。要是你有十张，我尚且拒你三分。就这么一张，你也敢？草！矮胖男子还想叫嚣，却猛然发现韩墨不知从哪掏出了一沓金色符箓，一次性全部撕开。瞬间，他的周身上下遍布三十枚金色尖锥。矮胖男子吓得尖叫一声，顿时不敢继续说下去了。一枚金锥符在方式卖一百下品灵石，这三十枚就是三千灵石，而他的战备物资总量也不过两万灵石。此时此刻，韩墨能够很清晰地感受到什么叫灵石如流水的感觉，心中更是微微有些肉疼。三千灵石就这样没了。破解龟甲流的方法并不止这么一种，韩墨却还是选择了最暴力的这种方法。固然，这也是他谋划中的一环，但超乎预料的消还是让韩墨面色微微抽搐，连眼神也变得狠辣起来。臭小子，本世子给你六息时间，重新组织你的语言。什么？一息？那个今天大会现场好生热闹。两息？兄台你别这样。四息？等等，不是三息吗？你算术是跟谁学的？六息？等等，兄台大哥，有话好商量。望着对面已然瞪大双眼。露出一脸惊恐神色的矮胖男子韩墨却是满脸阴沉，恶狠狠道：“根本世子，那三千灵石去好好商量吧。”暴雨离坠 ，so 自带破甲的金色尖锥宛如满天暴雨一般射出。龟甲流的土灵根修士，尽管防御强悍无比，刀枪不入，自身灵气也连绵不绝，恢复迅速，看似无解，却也有一个缺点，那就是速度太慢。因为钝化、木铠、石斧等符箓的效果，矮胖男子的身体早就变得沉重不堪，行动迟缓。只不过在强大的防御面前。速度慢的弱点被无限弱化了，毕竟我就是站着让你打，你都破不了我的防，还要速度干嘛？然而，这一切都是建立在对手无法破防的基础上。一旦像韩墨这般按照攻略找出针对性的措施，那么速度迟缓这个劣势将会成为他的致命弱点。石台上，面对暴雨一般的金色锥锥，矮胖男子根本无法闪避，宛如刀片切开布匹一般轻松。金锥毫无阻碍地切开了他体表的土黄色的光照，并在消耗十数枚金锥后，依次击碎了坚硬的木铠、石夫。同时有一股锋锐的金灵气附着在矮胖男子的皮肤上，阻止其木铠、石夫再生。最终在尖锥即将刺穿矮胖男子的身体时，韩墨隐约听到了一声与之前得意的叫嚣形成鲜明对比的扭曲恐惧的“我认输”。然后石台上便是一阵青芒大作，青色的光芒瞬间笼罩了矮胖男子。尖锥破甲后造成的后续伤害并未真正伤害到他，而是化为一股劲风将其推至石台之外，仿佛是触发了什么保护阵法一般。矮胖男子从石台上飞出数米，砸到地面上，发出一声长长的惨叫声。好半天也没爬起来，韩墨顿时一愣，倒是没想到这声仙台上还有如此神奇的阵法。看来这六宗考虑的还真是周全，在这比试场地上设置了保护阵法，一旦对手造成的伤害足够威胁到比试者的性命，便会自动触发阵法保护其安全。于是乎，第二场也顺利赢下了。尽管这个代价有些高昂，而石台上触发的青光也吸引了众多人的视线。毕竟正常情况下来说，炼气期修士的法术还不至于引动石台的保护机制，除非是杀伤力特别强悍的那种。所以这一次。大多数人终于是发现了韩墨的存在，那不是一封侯府的世子吗？他居然连赢了两场，就是那个天海州第一纨绔，他的两场比试我都看了。第一场是靠偷袭赢的，卑鄙无耻。第二场这小子一口气砸了三十张金锥符。
直接用灵石活活把对方砸输的。靠，三十张，没记错的话，金锥斧可是一百零十一张啊！三十张岂不是三千灵石？就是说，这小子在一场比试中一口气砸了三千灵石，我的天！就算一封侯府再怎么有钱，也不是这么的啊！败家子，这韩墨就是天海州最大的败家子，韩林老侯爷高风亮节，怎么会有这么一个败家子的后代？韩墨自然也注意到了看台上众人的指指点点，这让原本心疼灵石的他心中总算有了一丝宽慰。尽管这场比试下了血本，但至少这钱砸的还是有效果的。且就算不在这第二场砸钱，之后的几场他也会找个机会砸一波钱。如此一来，他谋划的第二步也实现了，败家子的人设立起来了。没有荣誉感，手段卑鄙，还是个败家子。想必今日大会一结束，这些贬低他信息很快就会传遍整个一封城乃至整个天海州。这么想着，韩墨尽量露出一副嚣张的神色，指着台下的矮胖男子喝骂了几句没用的废物，继续完善起人设。嘿，这小子还骂人家废物！他也不想想自己是靠什么赢的，纨绔就是纨绔，手段下作，借助外物参加大比也就算了，还如此败家。韩家三代基业，怕不是要毁在这小鬼手上。不过现场也不是所有人都与这些路人一般的想法。星河剑宗席位，慕容影子、韩墨一灯抬起，就一直将注意力放在他身上。这小鬼刚才的眼神，好阴狠啊！之前那场手段也很卑鄙，如此卑鄙，如此狠辣。这小鬼果然与我阴阳和合宗有缘，是个魔道的好苗子啊！可惜生在了一封侯府。慕容影妖娆的身段端坐在坐席上。性感的红唇微微张开，略有些感叹，心中对韩墨的评价却无疑又提高了几分。看来与此子的合作事宜要提上日程了，等今日的大会结束，便提前接触一下这个小鬼吧。慕容影在心中如是思量着。而在离着他很远的一个坐席，林峰双目瞪圆，紧咬牙齿，面上有根根青筋在跳动，单手更是死死攥紧，显然是在极力压抑着心中的滔天怒意。为什么是单手紧握而不是双手？那是因为此时的林峰断了一条胳膊，被谁打断的？自然是我们韩世子的好大爹厉无敌。以折断的骨头给林峰上了生动一课，以后要好好尊重老前辈。新仇旧恨之下，再次见到天海州第一纨绔一封侯府世子韩墨，这个与他心爱的师姐通奸，给他戴上可耻绿帽的恶少，林峰顿时怒火中烧。如果不是因为这里是升仙大会的会场，还有众多金丹高手在场，他怕是早就按耐不住心中的屈辱与恨意，直接出手镇杀此子了。身为睚眦必报类型的主角，向来是别人只要招惹了林峰，哪怕只是看不起他，在他面前装逼，林峰也必定会百倍偿还。如今这韩墨居然敢给他戴绿帽子，这已然触碰了他心中的底线。无论如何，他都咽不下这口气，必须要镇杀此子。这也是很多爽文小说中常见的套路。说的好听点，这类主角叫快意恩仇；说句难听的，就是睚眦必报。有时候你会发现，抛开主视角带入的因素，很多时候爽文主角做的事情和反派其实是如出一辙。什么杀人夺宝、抄家灭门、抢别人未婚妻之类的事情，他们做的一点也不比反派少，甚至更多更绝。只不过在做这些事之前，都会被冠以一个借口罢了。比如复活吧，我的爱人。可，韩墨，你的手段还是这么无耻。这么下作，你给我等着！等你加入星河剑宗后，我定会让你求生不得，求死不能！韩墨，你的手段还是这么无耻，这么下作，你给我等着！等你加入星河剑宗后，我定要你求生不得，求死不能！在目睹了韩墨轻松赢了两场比试后，林峰心中怒火更盛，恨恨道：“当然，也不是所有主角都像林峰这般无脑爽快。此刻升仙台一处早早结束了战斗的石台之上，炎霄盘膝而坐，却并未打坐恢复，因为连续两场战斗，他都轻松赢下，甚至是一击击败对手，并未消耗太多灵气。”如此战绩本应该备受关注，不过由于现场斗法人数过多，暂时还没有太多人注意到他这边的状况。不过这才打了两场而已，炎霄并不着急。之后他会慢慢用实力告诉以前那些狗眼看人低的家伙，他们曾经看不起的废物，已然是他们如今只能仰视的绝世天才。这也是炎霄参加此次升仙大会的目的，加入六宗，寻求庇护以及摆脱废物的名头，一鸣惊人。不过前期的战斗都是秒杀，实在无聊。闲来无事的炎霄很快开始搜寻起此次大会他打算复仇的两个对象：严雨城和君若寒。一个是他在严家时各种打压他、瞧不起他的堂哥，一个是因为他是废物而退婚的未婚妻。不过还未等他搜寻到这两人，严潇却发现了一道意外的人影。咦，那不是韩兄吗？他还记得这位谈吐非凡、温文尔雅、风度翩翩的贵公子。当初在霁月楼，正是韩墨替他解的围。说起来，他还欠对方一个人情。可在目睹了韩墨两次轻松击败对手后，严潇却是皱起了眉头。韩兄固然赢了，着实可喜，但这手段未免……臭小子，你懂什么？成大事者不拘小节。他这些手段放在老身那个年代，不过是司空见惯之事。你要知道，修仙界尔虞我诈，稍有不慎就会丢掉性命。只有像这韩墨这般，为了击败敌人不择手段，才能活得更久。你小子记住了，这个韩墨可不简单。若是能不与其为敌，最好不要与其为敌。古剑中再次响起了那熟悉的沙哑声，似在提醒炎霄。师傅教训的是，不过我又怎会与韩兄为敌？师傅可还记得那句“金陵起誓池中物”吗？韩兄是自我成为废物后，唯一一个不轻视我之人，还曾好心替我解围。如此人物，我倒是想与之结交一二。炎霄自然是不知道韩墨已然抢了他的机缘，还在感念对方当初帮他解围之事。你知道就好。此番来参加升仙大会
，是对你这段时期实力的一个检测。老身也不要你夺得第一，只要你能够击败那瞧不起你的族兄与未婚妻，就算合格了。师傅，还请放心，我一定会亲手击败严雨成与君若寒那个小贱人，让他们后悔曾经对我做过的事。身为您的弟子，我必不会让您失望。严萧的族兄严雨成，未婚妻君若涵，均是炼气十层的修士。严萧不过炼气九层，然而对于主角来说，越阶挑战如同吃饭喝水一般简单，所以严萧信心满满，毫不犹豫地答应了下来。随着时间的推移，首轮第二战也全部结束，又是两千多人被淘汰，石台再一次合并，第三战也随之打响。而这一次，韩墨的运气总算没有那么差了，他遇到了一个炼气六层书生模样的对手，好弱。不过也不能掉以轻心，毕竟对方能以炼气六层的修为连赢了两场。或许有什么绝招也说不定。韩墨保持了一贯的警惕，没有因为对手修为弱而有丝毫小瞧对方。右手已然悄咪咪地搭到了袖中的符箓上。不过令他意外的是，这位书生居然认识他。韩韩墨，不，韩世子，是您啊？呃，你哪位？韩墨见对方一眼就认出了自己，还用上了敬称，手上丝符箓动作顿时停了下来。我是郭明天啊，郭明远的堂兄。世子，您不认识我了？郭明天，好像有点印象。郭明远的这个堂兄，纯粹就是龙套。不过，这也是韩墨少数有点印象的几个龙套之一，只因为每次在游戏中见到这个龙套，他总是会忍不住吐槽一句：“你咋不叫郭金天？”世子，您贵人多忘事啊！小时候我们还在一起玩过呢。郭明天不像郭明远，是韩墨死忠的小弟，反而与韩墨不太熟。不过二人小时候似乎见过几次。而韩墨见对方认识自己，还是一封侯府一系的老郭家子弟，顿时眼珠一转，生出了一个老六的打算。原来是明天兄，本世子记起来了，我们小时候确实在一起玩过。哎，就是嘛，世子。这一战还请您手下留情，咱们点到为止。见韩墨答话，郭明天顿时想要客套一番，然而不等他客套的话说完，韩墨却挥手打断了他，微微露出一个和善的笑容。既然是熟人，那就好办了。刀剑无眼，本世子也不想伤到熟人。明天兄，你自个跳下去认输吧。啊！郭明天顿时愣住了，面色也变得犹豫不决起来。类似郭家这种一封侯府一系的家族，每三年也有不少家族子弟参加升仙大会，进入六宗历练。因为六宗的修炼环境确实好，这对于家族子弟的成长也是有益的。当然，这也在韩飞宇的默许下。毕竟表面上，侯府与六宗还是亲善关系，送些家族子弟去六宗历练，也能缓和彼此间的矛盾。不过，郭明天这次是真想进入六宗修行历练，这可是增长修为的好机会。这也是他与那纨绔堂弟郭明远不一样的地方，他是有上进心的。为此，他还了大代价，搞到了一件顶级法器，连下赢了两场。要他就此放弃，自然是不甘心的。可想到韩墨的身份，他又不敢得罪。世子，凭您的身份，想要加入六宗？只需要提前打声招呼就行，又何必在这里和他人拼死拼活？也可能是您闲得慌了，觉得无聊，才会来台上比试。不如这样，我陪你耍上两招，当做解闷。于是他只好想了个折中的办法，想要说服韩墨，大家公平一战，这样谁输了都没有怨言。然而郭明天却没料到，韩墨压根就没有理会他的话。郭明天，赶紧的，本世子时间有限，可别耽误了，我打坐恢复。说着，韩墨已然盘膝坐下，好像已经赢了这场一般，那意思却是再明显不过了。赶紧跳下去认输。犹豫了好一会。郭明天还是有些不甘心，世子，能不能给我一个理由？你要理由？好、哦，本世子今天就给你一个理由。理由是，就凭我父亲是韩飞宇。此言一出，看台上关注韩墨的众人顿时一片哗然。随着第二战结束，原本数量众多的石台也逐渐压缩，一些原本默默无闻参与大比的比试者，逐渐被在升仙台周围围观的众人注意到。而那些本就有人关注的比试者，则被更多的人关注了。这其中就包括了韩墨，特别是他的第三战，吸引了更多人的目光。只因为别人的石台一上来，就有各种五颜六色的光华闪过。双方陷入激烈的打斗中，可韩墨的石台却一点斗法的动静都没有，反而一上来，二人就好像拉家常一般聊了起来。这顿时引起了众人的好奇。不过由于距离因素，普通炼气修士无法听清二人在聊些什么。但对于拥有神识的筑基修士来说，想要听清他们说些什么，却不是神难事。于是乎，坐席上，亦或是下方站着围观的人群中，总有好事筑基修士将二人的对话原原本本，甚至添油加醋的转述了一遍后，瞬间引起一片哗然。这、这、这、这、这韩墨怎会如此无耻？没记错的话。郭明天好像是郭家嫡子，而郭家又是一封侯府的死忠，这小子居然仗着自己一封侯府世子的身份，逼迫自己家族一系的子弟认输。要是人家主动认输也就算了，可人家明显不同意，想要公平一战，这纨绔最后居然还把他爹搬出来威胁别人。是啊，韩家主要是知道这小子如此乱用他的名号，怕不是要被气得吐血。没见过这么坑爹的，这韩墨怎会如此嚣张，如此跋扈？一封侯府祖上真是倒了八辈子血霉，生了这么一个二世祖。在场的众多修士，有不少自诩见多识广之辈。可以说，这天海州境内，他们什么样纨绔恶少，二世祖没见过。然而如今一看，这样无耻的纨绔恶少，他还真没见过。原本以为他靠偷袭、借助外物、砸钱等的手段赢下比试，已经算得上是不要脸了。可没想到，更不要脸的还在后面。他居然居然拼爹，呸！扯出爹的虎皮来威胁自家的中仆，连自己人都不放过。这韩墨
不愧是天海州第一纨绔。这一刻，关注韩墨的人大多是类似的想法，也间接证明了韩墨的谋划算是成功了。然而，却有一人与众人的想法完全不一样。离着韩墨所在石台较远的一座石台上，已然击败第三战对手的君若寒，此刻面色发烫，双腿微微夹紧。明明三战都是轻松取胜，没有受任何伤，也没用损耗什么灵气，此刻君若寒却气喘吁吁，一副累坏了的样子。他确实累坏了。因为过度忍耐心中的欲望而累坏的，什么欲望？这韩墨不愧是天海州第一纨绔，实在是太棒了，好想好想现在就被他抓走调教。事实上，从韩墨一登上升仙台的那一刻起，君若寒就锁定了他的方位，除了比斗外，他的目光压根就没有离开过韩墨身上超过半秒钟。而在见识到韩墨纨绔做派，见到他以各种无耻的手段连赢下三场比赛后，他心中的欲望已然溢满，同时也感到了深深的震撼，快要喷薄而出了。他实在是没想到，这一封侯府的纨绔恶少。比他想象中都还要邪恶，还要出色的多。甚至君若寒觉得，画本小说里那些纨绔恶少和韩墨一比，简直单纯的像躲小白一样。之前在霁月楼第一次见到韩墨的时，君若寒还觉得，所谓的天海州第一纨绔，只能算勉强能配得上自己。要知道，别看他喜欢纨绔恶少，可他的要求却是高的离谱。一般纨绔像是郭明远那种，远远入不了他的眼。而当初之所以选择韩墨，也仅仅因为在天海州境内，再找不出一个比韩墨还纨绔的人了。毕竟他有着天海州第一纨绔的名头。就这，君若寒一开始还不甚满意。毕竟天海州是个偏远之地，韩墨这天海州第一纨绔也只是勉强合格罢了。可是到如今，他才发现自己错的离谱。这韩墨哪是什么天海州第一恶少，就是大周第一恶少也不过如此了。啊，有了这么一个绝世恶少，他以后恐怕再也不会看中其他人了。韩墨，听说你参加升仙大会是为了加入星河剑宗，该不会你是冲着我和姐姐来的吧？君若寒银牙紧咬，也不知想到了什么，面色却是一片酡红。可恶，可恶的韩墨！届时我和姐姐恐怕都会被你关进洞府，在暗无天日的地下室内。最终不是成为盛装的水壶，就是变成满身正气的木石傀儡，亦或是变成牧场里驯养的奶牛。啊，说起牧场，我听说星河剑宗内大多是水灵根的女弟子，该不会你的目的是想要将整个星河剑宗都变成你的私人牧场，然后在牧场里养满奶牛？因为满意而出的欲望，导致君若寒再次陷入了无限的遐想之中。不提君若寒是如何幻想未来在星河牧场和星河剑宗内的幸福生活。韩墨在轻松赢下第三战后，因为之前的灵机一动搬出韩飞宇后，效果拔群。这让他意识到，当初在谋划时有些欠考虑的地方。这欠缺就是参与升仙大会比试的有不少是一封城人士而已，城中又没几个不认识他这个恶少的。即便没见过他，也听过他的大呃名以及韩家的赫赫威名，如此完全可以利用起来吗？于是乎，接下来的几场战斗中，但凡是遇上认识他的人，他都会搬出韩飞宇乃至韩林的名字，逼迫对方认输投降。即便是对方硬撑着不肯弃权，在心理上也承受了巨大的压力。如此，在斗法中变得束手束脚。最终被他以符箓、丹药、法器等手段轻松击败，甚至原本因为第二战的超额费，之前他还担心两万灵石的战备物资会不够用，可连续几战下来，他却惊喜的发现大大节省了战备物资，以目前的费继续比下去，两万灵石完全够用了。然而就在韩墨以为事情会这么一帆风顺，直到他赢下今天所有的比试，顺利晋级时，上天再次给他开了一个大玩笑：狐假虎卓，仅以此剑向韩世子讨教，全是最棘手的剑修，说不定星河剑宗未来真会变成星河牧场。啧啧，时间临近傍晚，今日的比试已然进入收尾阶段。会场上所剩的石台也不多了，最多再有一场，今日的大会便会结束。韩墨微微松了口气，开始等待最后一名对手，准备快些击败对方，早早回去休息。比试了整整一天，他稍有些疲乏。幸运的是，这次对手依旧认识他这个纨绔；可不幸的是，此人他也认识，还是个熟人。胡卓，剑修世家胡家的大公子。胡家世代修剑，家族内人人都是剑修，是天海州知名的剑修世家。胡卓更是胡家的绝世天才。天资卓越不说，还拥有天生的剑鹰之体，这是远比韩墨的剑灵之体强上十倍不止的准一品道体。若是仅有天资也就罢了，偏偏此人还心无旁骛，一心只为追求剑道，被外人赞誉为小剑痴。甚至有传言，在此次升仙大会举办前，金鸿剑派与星河剑宗就已然相中了此人。两宗甚至告知胡家，此子无需参加大比，直接便能拜入门下。甚至两宗还因为争抢这个剑修天才，闹出了不小的矛盾。由此可见，此人的天赋是何等的恐怖。胡家胡卓，仅以此剑向韩世子讨教。这是一名身着一袭朴素青衣，却身形挺拔、心眉剑目的青年。青年双手撑着一把锈迹斑斑的铁剑，语气平淡的朝韩墨打了一声招呼。他自然是认识韩墨的。胡家毕竟也是天海州的修士家族，只要是天海州的修士家族子弟，就没几个不认识韩墨这纨绔恶少的。可就算是认识，也听说过对方的恶名。青年表现的依旧很平淡。听闻韩世子天赋异禀，身具剑灵之体，想来十分擅长剑道。胡某不才，愿以手中三尺清风与世子切磋一二。快看，是胡家那个剑痴，这下那纨绔要倒大霉了。胡卓可是天海州年轻一辈中见到最强的存在，在绝对的实力面前，任何阴谋诡计都是行不通。这次那纨绔输定了。胡卓
快把这个卑鄙无耻的小子打下台去！看台上众多不看好他的声音自然传入了韩墨耳中。不过此刻他却顾不了那么多，心中暗道一声糟糕，这胡卓可是个剑痴，一心求剑，压根不会被他的恶少名头所吓到，或是心生顾忌。类似这种心中唯剑是尊，容不下其他任何东西的一根筋，无论是威胁还其他什么都是行不通的，只能一战了。既如此，便先下手为强。撕啦！伴随着符箓撕开的声音，火球腾空，金锥击射，木藤缠绕，还有几个木蜥蜴傀儡。穿插在各种符箓法术的空隙中，悄然朝着胡卓袭去。韩墨面色前所未有的凝重，一次性释放了剩余的所有符箓与部分傀儡，准备来个出其不意，以量取胜。即便是在游戏中的升仙大会上，对付这位剑痴也没有什么太好的办法，因为天赋异禀的剑修等同于前期无敌的存在。数十张符箓形成的法术机关枪，换成是一般练器修士，恐怕早就被打成筛子了。然而，面对这一切，胡卓面色依旧淡然，看似缓慢的，实则迅捷，无比挥动起手中锈迹斑斑的铁剑，一剑，两剑，三剑。每一道剑光闪过，一条直线上的任何事物，无论是火球、木藤还是金锥，均是被一剑劈散。而那些藏在暗处偷袭的木傀儡，也是被剑光一刀两断。正所谓一剑破万法，不得不说，剑修装起逼来，无论是视觉效果还是听觉效果，都是顶级的。韩世子何必如此？胡某只是想向你讨教一番剑术，而非这般无意义的拼斗。如此，你我灵力耗费甚巨，无论谁赢谁输，于后面的比试都不利。韩墨的法术机关枪，尽管被胡卓一人一剑看似很装逼的挡下了。却还是起到了一定的效果，至少对方并不是没有消耗灵气。不如这样，你我比试剑术，一招定胜负如何？胡卓提出了所谓的一招定胜负的赌约，看上去十分自信。韩墨在微微诧异后，很快点头同意，因为这也正中他的下怀。先前那一波看似恐怖的法术机关枪，实际是他最后一波爆发，而现在他的符箓已经彻底用光，没钱没灵石了。韩世子，请见韩墨同意，胡卓十分客气的邀请韩墨先出手。要知道。一般低阶修士比试剑术，往往是谁的剑快半分便能赢得最终的胜利。而胡卓让韩墨率先出剑，无疑是便宜了韩墨。究其原因，却是源于胡卓对于自己实力的无比自信。在这天海州境内练气修士当中，若他胡卓称自己剑道第二，怕是没有人敢称第一。好，韩墨表面不动声色，毫不客气地答应了下来，内心却是微微一叹。果然，还是要走那一步吗？胡卓，在比试之前，本世子想告知你一件事。哦，愿闻其详。世人都说你的剑绝世无双，其实。本世子的剑才是世间真正绝世无双的剑。说着，韩墨右手悄然握住了一柄通体火红、宛如烙铁一般的法器长剑。事已至此，他已别无选择。你可知，赤锋矛，不朽盾，斩尽先王灭九天。先知巅，傲世间，有我韩墨便有天。胡卓，天不生我韩墨，见到万古如长夜。轰！言语间，韩墨身上的气势陡然一变，一股只有同为剑修的胡卓近距离接触下才能感知到的，明明十分微弱，却又确确实实存在的可怕气息。从韩墨身上扩散而出，迅速将他整个人笼罩其中。不行，不能让他先出剑。只是一瞬间，天生剑客的敏锐直觉让胡卓改变了主意。他身形一动，瞬间消失无踪。同时，一股似有若无的冰霜白雾自石台之上弥漫散开。石台迅速染上一层白霜，就连韩墨眼前的景象也因雾气变得模糊起来，连同他自身的感知也被遮蔽。云雾剑，冰霜剑意。韩墨很快认出了对方施展的剑法，这也是胡卓赖以成名的最强剑招。以区区练气修为，却领悟了剑意。该说胡卓不愧是剑道方面的绝世天才呢，在冰霜雾气遮蔽下，韩墨如是思考着，嘴上动作却是不停。来得好，接下吧，我强刃，无敌，最强的意识。然后，随着这句言灵念完，对方隐藏于冰雾中的身影已然靠近，一股带着金属锋锐的气息，甚至飘至面前不足一米的地方，使得韩墨的皮肤都微微泛起鸡皮疙瘩。好快！第一次面对真正的剑修，韩墨无法理解，为什么这柄剑可以刺这么快，还是后发先至？也好冷。随着距离缩短，一股股异常冰冷的冰霜气息快速浸染他全身。从外至内，从皮肤至血肉乃至骨骼，似乎要被这股冰霜气息给彻底冻结一般，身体无法挪动，就握剑的手指也微微僵硬。韩墨只能眼睁睁地看着这柄藏匿在冰雾中的凶剑，缓慢却坚定地朝着自己的胸口逼近。我会说，怎么可能？粉碎！也是在最后一句言灵即将完成，韩墨微微抬起手中通红的法器长剑的那一瞬间，石台上的冰雾却突然一震，随即迅速消散，二人身影重新暴露在了众人的视线中。只见这位号称剑痴，还有着天海州第一炼气剑修之称的胡家大公子。宛如被时间停止一般，站定在原地，没有动弹。他保持着以双手持剑向着刺出的动作，那冰冷的剑尖甚至停留在韩墨胸口不足一寸的位置。可就是这短短一寸的距离而已，却仿若天堑，他始终无法刺下去。只因为我的剑告诉我，刚才如果他再往前挪动，哪怕一厘，我就会死。没错，是我就会死，而不是我就会输。剑客的直觉是很敏锐的，何况是已经修炼出剑意的胡卓，在他的感知中，若是他的剑再往挪一厘，下场便是粉身碎骨，死无全尸。可是为什么？胡卓像是遇到了什么无法理解的难题般，一对剑眉凝成一团。最终，我输了。尽管无法理解，但我一直相信我的剑。反应过来后。
，他的额头冒出了大量冷汗，连握剑的双手都微微颤抖。随即，他用力擦了擦额头冒出的冷汗，干脆利落的收剑转身。临了，他微微一顿，发出一阵由衷的感叹：“韩世子，你说的不错，你的剑确实绝世无双。”韩墨，整个过程不过短短几秒钟时间，因为预料之外的展开，韩墨也有愣神，直接听到对方那声由衷的叹服声后，这才松开握剑的右手，心底却是止不住侥幸，差一点。刚才只差一点，他就爆了。尽管考虑到藏气诀的强大威能，他提前在身上穿了一件贴身软甲的顶级法器，却没料到对方这么快就近身了。而在如此近距离下引爆，怕不是即便有软甲护身，他也会受伤不轻。至于对方，怕是会直接尸骨无存。好险！于是乎，韩墨顺利击败了胡卓。然而，他收获的却不是胜利的喜悦，而是这怎么可能？剑痴居然输了！发生了什么？这胡卓怎么突然认输了？这小子也太走运了吧！喂，你们刚刚有没有听到韩墨那小纨绔说了什么？好像是什么天不生我韩墨，见到万古如长夜。这是什么话、啊？这小子莫非以为自己是剑仙转世？谢谢，已经扣出三室两厅。耳边回荡着观战者们好奇的议论声，韩墨却是瞬间戴上了痛苦面具。我什么都听不到，我什么都看不到。随着升仙大会最后一轮的比试的结束，六宗会根据比试者的胜场排出前三名，随后由前三各自战一场，决出第一。韩墨因为连战连胜的战绩，甚至最后还击败了天海州年轻一辈的最强剑修胡卓。不出意外，收获了前三，也获得自由挑选一门六宗心法的权利。而与他有着相同战绩的是君若寒与颜萧。颜萧击败了他的堂兄颜雨成，君若寒一路并未遭遇上什么强敌。毕竟四位种子选手之一的胡卓是被韩墨击败。按照正常的剧本，最终大会头名将会在三人之中产生。然而，已经达成目的韩墨对于升仙大会再也生不起任何欲望。接下来，他准备直接弃权，并不打算参加明日的决赛，因为那毫无意义。甚至他都来不及听明和真人宣布比试结果。几乎是逃一般的，迅速钻入法器宝车，带着苏梦瑶火速返回了韩家。之所以会如此匆忙，只因为这韩墨未免也太自大了些。居然说如果没有他，韩墨见到万古如长夜，狂妄。他一个练气修士，哪来这个资本说这话？记得他还说了什么有我韩墨便有天，小鬼就是小鬼，成天爱幻想。也不知他是怎么做到让胡卓认输的，肯定是用什么卑鄙的手段。纨绔恶少，狂妄跋扈，迟早有一天会遭报应的。或许是因为之前他击败胡卓的那一场比试太过匪夷所思，几乎没有人知道。胡卓为什么会主动弃剑认输？所以，即便是大会临近结束，会场内还是有不少人在讨论这件事。若是仅仅只有这样，倒还在韩墨的接受范围之内。毕竟这些依旧是冲着给他刷差评的方向去的。可偏偏当时在会场内当中，还出现了另外一种声音：有部分母爱泛滥的少妇，可稍微年长些的女修士却是另一个反应。这么看来，那韩墨还真是个小孩子呢，居然当着那么多人的面喊着什么“天不生我韩墨，见到万古如长夜也不害臊”，咯咯咯，有点可爱呢。听说这个韩墨不到二十岁，什么恶少吗？根本就是个不懂事孩子，就是就是，这孩子长得也很俊啊。如此英俊的少年，本身就招姑娘喜欢，再加上他又是个血气方刚道小伙子，所以外界传闻那些恶少强抢民女什么的，估计多有不实。而且他的实力也不错，此番连战连捷，斩获了升仙大会的前三，分明是个很努力的孩子。喂，你们可别被他这副可爱的表象迷惑了，他就是个纨绔恶少。哥哥哥，连你都承认他可爱了，这么可爱又帅气的小家伙，就算是纨绔，姐姐也愿意给他扎。什么叫一世相遇，尽享社死？这就是了。谁叫升仙大会竞争激烈，仅仅是拿个前三，最后关头差点都把他的底牌给逼了出来。好在底牌的威慑力还是不错的，最终对方不战而退，如此也算是保住了底牌没有泄露。毕竟只有不发射的核武器才叫核威慑。尽管底牌没有暴露是件好事，却还是因为那些台词最终演变成这样，甚至莫名其妙的还收获了一波少妇级别的粉丝。这与韩墨想要名声变坏的结果完全背道相驰了。好在今天他连演了好几场塑造出来的恶少人设，不是区区几句可爱就能洗掉的。如此，韩飞宇应该是满意的。不过话说回来，今天大会倒是顺利的很，风平浪静的，并没有发生什么大事。回去的路上，韩墨回忆起今日的升仙大会，忽然觉得有些过于顺利了。当然，这里的顺利不是指自己，而是指整个大会的过程。之前因为发现商秀芳亲自到场，以及主持大会的是一位半步原因长老，他隐约猜测到或许有什么，难道是自己猜错了？这是在韩墨抱着这样的疑问返回韩家时，升仙大会会场人群已然开始有序离场，高空之中有两道人影并肩立，目视着下方逐渐散去的人流，似在交谈着什么。明和道友，今日可有什么发现？禀圣使大人，今日大会风平浪静，并无任何事情发生，甚至老夫全程以神识监视，也未发现任何异常。明和真人望着面前这位与他同为金丹修为却年轻的过分的女子，语气恭敬道：“六宗半步原因的长老，居然在一位金丹中期的女修面前表现如此恭敬，若是被会场内的六宗弟子看到，怕不是要跌落一地眼睛。然而，如果这些六宗弟子知晓女修的身份，却又会觉得这完全合乎情理，只因为这位金丹女修正是先前在看台上观战了没一会。”便消失不见的忘情圣地嫡传，此代忘情圣女商秀芳，圣地嫡传在外行走，通常会被外人冠以圣使之名，是吗？到狡诈，或许今日他们故意没有动作。
只是为了让我们放松警惕。圣使大人说的是，只是老夫有句话，不知当讲不当讲。无妨，您和道友尽管开口便是。老夫在想，会不会是您手下之人情报有误，或是其中有什么误会？您应该也知道，我天海州地处偏远之地，资源匮乏，灵气不足，魔道又怎么会费尽力气来这种偏僻之地的炼气大会上生事，做这种吃力不讨好的事？明和看似在说着误会，实则是在旁敲侧击，想要打听魔道的真实目的。究其原因，是因为这位忘情圣女于五日前忽然找上他，告知他与五大圣地敌对的大周魔道势力近日将会在天海州的生仙大会上生事。对于圣地的强大情报能力，他自然不会怀疑。只不过他却不信魔道无缘无故会盯上他们几个天海州的小宗门，这其中肯定有什么其他目的。这与我忘情圣地一见就是有关，其中缘由明和道由，你就不必多问了。明日加强防备便是。这好吧，谨遵圣使大人吩咐。韩墨这边自然不知道看似平稳的生仙大会，实际背后暗流涌动。当然，这一切都与他无关。毕竟明日他是打算弃权的，甚至都不准备到场。此刻他刚刚乘车抵达家中，还未来得及向韩飞宇汇报好消息，却被仆人禀告，有一位客人登门拜访，在偏厅等着他。慕容影，仙子，你怎么来我韩家了？嘘，韩世子，小声点，我可是瞒着剑宗偷偷来拜访你的。韩墨怎么也没想到，升仙大会刚刚结束，慕容影就亲自找上门了，而且还比他先到一步。怎么回事？圣女阁下，你就不怕这是自投罗网？只要我一声令下。侯府的十几个金丹高手齐出，一举就能将你擒下。随后你就会被我关进地牢、皮鞭、像胶棒等刑具加身。届时你将如何应对？尽管二人达成了君子协议，但自古正魔不两立。韩墨就算是当场毁约，下令捉拿慕容影也没有什么大问题。毕竟抓捕一个人人喊打的魔道妖女，不需要理由。哥哥哥，让本圣女猜猜，韩世子现在在想些什么？你是不是想着本圣女这是在自投罗网？等会只要你一声令下，就可以轻易抓住我，然后就可以把我关进阴暗潮湿的地下室，任你调教。韩墨。韩墨稍稍有些惊讶了，尽管对方有些夸张的成分在里面，但大致猜到了他的想法。这就是玩弄人心的魔道妖女吗？看韩世子的表情，想必本圣女是猜对了。让我想想，韩世子可是远近闻名的纨绔，在你的地下室里，肯定有很多女人闻之色变的刑具。那些绳子一般细小的胸衣就不说了，那些灵力驱动的震动木胶也不说了，就说那些绳索、毛笔、皮筋，还有一些小木夹、小铃铛、针头，甚至是蜡烛、皮管、骨胶做的胶布，还有一个串在一起的小钢珠。乍一看这些东西看起来比较正常，但同时放在韩世子的拷问室就十分不正常。比如毛笔，看似是写字用的，但也要看写在什么地方。比如韩世子恐怕想要在大腿上练字。韩墨，不是，我的地下室里才没有这些奇怪的东西，我也不会在别人大腿上练字。再比如那木夹子，看似是晾衣服用的夹子，但也要看夹的是衣服还是其他什么。还有那一串钢珠，韩世子，你莫不是打算将它放入？行了，慕容影，你到底是来干什么的？眼见妖女的调戏越来越过分。隐约朝着不过审的红线迈过，韩墨直接出言打断了对方。没办法，韩墨自诩是个现代人，见多识广，什么版主、碧咖、混沌星海、一本道、东京很热、啄木鸟种种类型也看过不少，算得上是一个老司机了。可和这和欢妖女一比，还是差了不少。至少他没办法做到妖女这般，如此面不改色心不跳的开大车，这才对嘛。韩世子，刚刚你要是真下令把本圣女抓起来，后悔的可是你哦。告诉你一个秘密，本圣女可不是一个人来的，而是由我的师叔陪着我一起来的。师叔，不是星河剑宗的师叔，而是我阴阳和合宗的师叔，也是本圣女的亲姑姑，元婴期的大高手呢。好家伙，难怪这妖女敢如此有恃无恐的登门拜访。韩墨也知道，这些大宗大派的嫡传弟子多与有高层有联系，只是没想到这妖女居然如此看得起自己，还带了个元婴期的保镖来见自己。我有这么危险吗？还是说我看起来像是那种拔掉、翻脸无情的人？想到这，韩墨心中一声叹息，知道今天是无法翻脸不认人了，只能板起脸道：“既是慕容仙子亲自登门。”找本世子有何要事？哎，韩世子好冷淡啊！再怎么说，我们也是有着肌肤之亲关系的亲密友人。谁和你是亲密友人？韩墨自然不会忘记刚穿越过来那会，差点被这妖女给宰了的场景。当时若不是他随机应变能力强，恐怕就要成为某点历史上第一个穿越过来第一天就嘎了的倒霉蛋。本世子今日参加升仙大会，身心俱疲。慕容仙子若是没什么要事，便请回吧。既然大家都肌肤相亲，坦诚相见了，韩墨也懒得与慕容影继续客套。你爱说就说，不说就滚蛋。怎么，小鬼？这就生气了，哥哥哥，好了好了，是姐姐的不对，不该拿你寻开心，姐姐道歉。慕容影轻笑一声，也不再故意调戏韩墨，很快恢复了初次与他见面时那副端庄少妇的模样。今日来此主要有两件事，其一是祝贺小鬼，你收获了忘情圣女的青睐。忘情圣女的青睐，慕容仙子此言何意？数小子愚钝，不太理解。韩墨微微一惊，表面却是装作一脸疑惑的样子。哼，小鬼你就别装了，你被商秀芳单独接见的事，尽管做得很隐秘，却瞒不过有心人。虽然本圣女不知道你们当时聊了些什么。但你从商秀芳闺房里出来时，身上缠绕着几分圣地的气息，却是假不了。如果没记错的话，那应该是忘情圣地某种损耗金元的护身类法术。
，你和商秀芳非亲非故，他居然舍得自损金元，给你种下此等护身法术，这很难不让人联想些什么。再者，商秀芳之所以来到天海州这种偏僻之地，是为了寻找他的力竭之人。接下来还需要我继续说明吗？确实不用继续说明了。话说到这里，就是傻子都能看出韩墨与商秀芳关系匪浅，看来自己还是小瞧了这些魔道势力。光是这情报工作就做得无孔不入。见韩墨沉默以对，慕容颖微微一笑，也不再继续这个话题。而是话音一转，这第二件事，则是想与小鬼你谈谈我们今后合作的事宜。合作？没错，你不是忘了我们当日的约定吗？自然没忘。当日慕容颖与自己约定替彼此保守秘密，同时等他进入星河剑宗后，二人互相合作，共同图谋剑宗。只是现在谈合作还太早了些，我这还没拜入剑宗呢。以你今日在升仙大会上出色表现，想要拜入剑宗不过是时间问题。当然，今日我来此，并非是与你讨论剑宗的事，而是为了另一项合作。另一项合作？韩墨微微一愣。有些不明所以，而此时慕容颖却是舔舔嘴唇，露出一个兴奋且贪婪的笑容。小鬼，你可曾见过仙子下地狱，圣女堕入深渊的场景？韩墨下化线，什么下地狱？你再说一遍。你想啊，那些平日里高高在上的圣地圣女，那些年轻修士心目中独一无二的神女仙子，若是有一天打破禁忌，被一个恶名昭彰的纨绔玷污，被低贱的炼器修士以白浊污染，偏偏他们还乐在其中，深陷情欲的深渊不可自拔的时刻，那一瞬的欢愉是何等的美妙，何等刺激！韩墨，妖女，你不对劲！接下来是瑟瑟时间，仅仅只是用语言描述一下仙子下地狱的场景，慕容颖就已经兴奋到心脏狂跳，一股难以言喻的极度欢愉感迅速涌入脑海。韩墨这则是被妖女这略带几分负病态的话语吓了一跳。小鬼，当日你我定下君子协议，即使你主动提出合作的，肯定是要拿出一些诚意来。或许是今日在升仙大会上见证了韩墨无耻狠辣的一面，慕容颖在越发中意韩墨的同时，又听闻他与商秀芳的关系，这才忍耐不住，大会一结束便找上门来。慕容，韩墨心中隐约有了些不好的猜测，正准备询问一句，却不想被慕容颖的笑声打断了。慕容颖在笑，那笑容之中是赤裸裸的引诱。剑宗之事离你还太远，等你加入剑宗都是一个两月之后的事了。不如就从你身边的一些小事开始，拿出你的诚意。韩墨，比如说，你可知历代忘情圣地的圣女，虽然需要渡情劫，却为了追求大道，必须保持处子之身，无论是平时还是渡情劫时，都不能失身。韩墨自然知道这个传闻，忘情圣地的其他弟子倒还没什么。可像是圣女一类的嫡传弟子，无论何时都必须保持处子之身，因为这和他们所修的忘情道息息相关。什么是太上忘情？忘情而至功，得情忘情，不为情所动，不为情所扰，是为道也。若想追求大道，求得长生，必然不能为情所困。对于忘情道传人来说，渡情劫道还没什么，可一旦失身，那便犯了忌。忘情道历史上曾出现过一个悲剧故事：某代圣女渡情劫时意外破了身，结果终日沉溺于情欲之中，变得离经叛道，最终背叛忘情道，给圣地带来了巨大的灾祸。也是因为这个悲剧，后来忘情圣地的高层及时修改了门规，要求嫡传弟子渡完情劫后必须亲手杀掉渡情劫的对象。所以基本上，忘情圣地每一任嫡传圣女，即便是渡情劫，也绝不允许与任何男子发生关系，不能沉溺于肉体情欲。这里说的肉体情欲，即色欲。色欲是忘情圣女绝不可以触碰的禁忌。然而，对于慕容颖来说，正是因为这是正道圣女的绝对禁忌，所以在打破这份禁忌时才会更有快感。小鬼，你若真有诚意与我合作，便让我见证仙子下地狱。圣女堕入深渊的那一刻，商秀芳如此青睐于你，想必是有意选择你作为力竭之人。既如此，我要你不惜一切代价，让她爱上你，并甘愿为你打破圣地的至高门规，为你奉献纯洁的处子之躯。这就是我们合作的条件，也是我阴阳和合宗的极上欢愉。按照八荒长生的背景设定，五大圣地贵为名门正派，阴阳和合宗则是隐藏在暗处的魔道之一，自古正魔不两立，两方自然是彼此为眼中钉肉中刺。又因为二十年前，阴阳和合宗横空出世了一位擅长时间停止。可擅长空间法术的绝世天才，却被五大圣地联手迫害，最终被忘情圣地的某位尊者斩杀。所以这些年来，阴阳和合宗一直在想着怎么报复。不过慕容颖显然是误会了什么，认为韩墨被商秀芳选为了力竭之人，所以才会提出这么一个看似无理的要求。最主要的原因还是他十分看好韩墨，认为此子心性狠辣，卑鄙无耻，手段更是完全不逊色他们魔道中人，所以才会主动找上门来。且他还有不小的把握说服韩墨。可能你会畏惧圣地的权势，不敢下手。但你或许不知，忘情圣地的嫡传历来渡情劫时，都有一个残酷的规矩，那便是一旦他们渡劫成功后，便会亲手杀掉协助他们渡劫的男人。我知道，韩墨在心中默念道。不过对方这番话却是勾起了他几分兴趣，因而并未插话。若是你自认为幸运，以为靠成为商秀芳的力竭之人就能傍上圣地的大腿，那么你的下场只有一个，便是被他当做渡劫的道具用完即杀。以圣地的庞大势力，杀你一个元婴家族的世子也不算什么难事。所以，你若是想要自救，除了与我合作以外，别无他法，这便是慕容颖自信说服韩墨的理由。毕竟无论是谁，在面临生死危机时，都会奋力一搏。
，蝼蚁尚且偷生，何况是韩墨这个在他颇为看好的男人？不过既然是合作，本圣女也会全力协助你。我阴阳和何宗别的不敢说，调教女人却是最为擅长。届时我甚至会将诗书专门炼制用来对付女修的宝物借给你，以助你拿下商秀坊。事成之后，甚至还会为你备上一份大礼。当然，尽管有说服韩墨的把握，慕容隐却还是有些担心，毕竟这是与圣地作对，无疑会给韩墨带来极大的压力。所以他才会提前许下诸多好处与帮助，然而他却不知道他的担心完全是多余的，因为他提出的协助建议正中韩墨的下怀。嗯，还有这等好事？慕容隐期待的是忘情圣女堕落的瞬间，那极上的欢愉与对圣地的报复；而韩墨期待的则是商秀坊堕落，可被攻略后完成笔记提示的主线仙子堕落，从而化解破灭结局。他正愁该怎么攻略商秀坊，同时又要避免其渡完情节后卸磨杀驴，这慕容隐就上门来送温暖了。好吧，慕容仙子。你成功说服了我，身为反派就该利用一切可以利用的资源，即便是与魔道合作。而慕容隐听到了想到的回答，也是露出愉悦的笑容。哪怕作为阴阳和何宗有史以来最为出色的圣女，此时此刻，他也不得不承认，韩墨此子没有让他失望，性情狠辣，做事果决，不按常理出牌。若是此子生在魔道，他日必会成长为一方魔道巨擘。嗯，小鬼，本圣女真是越来越看好你了呢。不过，我还有一个条件。哦，什么条件？你说说看，只要不过分，本圣女都可以做主答应你。对于韩墨提出额外条件，慕容隐并无任何意外。在他看来，韩墨此子阴险狠辣，无利不起早，与他们魔道中人无异，没有足够的好处，自然是难以说服对方与他合作。只是他有些好奇，韩墨会提出什么样条件？是将商秀方拿下后，彻底收为荣不求，还是需要他阴阳和何宗帮忙，调教成一个乖巧听话，晚上可以用来暖床等多用途的暖水袋女仆？可惜他猜错了。我需要你们阴阳和何宗的一门地阶修炼心法，以及配套的魅惑术与魅术神通。要说阴阳和何宗最擅长什么？除了双修外，自然是媚术与魅惑术，这是八荒世界每个修士几乎都知道的事实。韩墨提起这件事，慕容隐并不觉得奇怪。他奇怪的是，你这小鬼要这些功法干什么？不会是想学这些功法吧？既然你这么认为，那便当成是这样了。见到韩墨也不否认，慕容隐顿时瞪大了双眸，仿佛第一次认识他一般。你想学魅惑术？不，魅惑术就算了，连魅术你也想学？怎么，一本世子的姿色，难道就不能学习魅术？韩墨笑着反问道。不，这不是姿色的问题。虽然这小鬼的姿色确实不错，本圣女喜欢的类型，但你一个大男人学习媚术，臭小鬼，你到底想干嘛？慕容隐发现自己越来越看不透这小鬼了。比起媚术，其实我更想学的是凡人第二魔仙里那种催眠类的法术。可只可惜，你们阴阳和合宗没有人会催眠。你指的是那种能够使人入梦的法术？此等小术，随便一个修神师的小宗派内都有许多，我阴阳和合宗又怎会没有？显然，慕容隐并没有听懂催眠的含义。误以为是某种神修、神石流修士的手段，算了，没法跟你解释。不过魅惑术应该也行。怎么样，慕容仙子，只要你答应这个条件，我便同意与你合作。韩墨自然不是真的想学习什么魅术、魅惑术，而是他想起苏梦瑶的体质问题还未解决，而想要彻底解决这个问题，必须给苏梦瑶寻找一套合适他体质修炼的功法。在八荒世界，最契合天魅之体修炼的功法，无疑就是合欢宗的功法了。小鬼，你还真是会狮子大开口，本宗地品功法不能随意外传。不过本圣女倒是可以给你找两本选品的，成交。于是乎，韩墨与魔道妖女愉快地达成了合作共识。随后，二人又商议了一些细节，约定升仙大会结束后便对商秀坊出手。大会结束后，待你成功加入星河剑宗，把你视为力竭之人的商秀坊，多半也会跟随你一道前往剑宗。如此一来，日后你们接触机会会有很多。届时，我也会在剑宗内配合你行事。对此，韩墨其实很想说，商秀坊并没有把他当成力竭之人，只是他护道者而已。而护道者又不是老婆，总不会他走到哪里。对方就跟到哪里。不过考虑到慕容隐与他合作的基础是建立在这个误会之上，他也只能保持沉默，也只能想想别的办法了。貌似完美筑基正好还差一件天地灵宝——沙葬骨。此为当康、猪妖、妖兽的头骨，不如等到升仙大会后，邀请商秀方协助他一同猎杀这当康妖兽。如此既能凑齐完美筑基的材料，又可以趁着这机会一举拿下他。也是韩墨在心中思量这个办法是否可行时，达成目的的慕容隐也准备告辞离去了。韩墨自然懒得假意挽留，说一句留下吃个饭什么的。魔道中人。向来不玩这些虚的，何况大家都是坦诚相见过的人了。不过在离开之前，慕容隐忽然从储物袋掏出一样东西递给韩墨，并隐晦地提醒了一句：“对了，小鬼，这样东西还是先放在你这，明日若是走运的话，你或许又能提前用得到。”这是什么？我阴阳和合宗的元婴上人采集化形妖兽九尾天狐的灵血炼制而成的特殊符箓，其名为狐媚之眼。什么？元婴期炼制的符箓？狐媚之眼？韩墨顿时一愣，尽管听名字，这不像是什么正经的玩意。但元婴修士炼制的符箓也算十分珍贵的东西，你就这么给我了？心中刚生出这么一个疑问，慕容隐很快解释道：“这也是之前本圣女说过的，由本圣女的师叔特意炼制的，专门针对女修的宝物。”
，明日若是时机合适，你便撕开此符，贴在胸口位置。”于是乎，慕容颖交代一番后，很快离去。韩墨则开始思考对方这话的含义。结合白天大会上观察到的细节，他最终得出了一个结论：看来明日六宗那边怕是有些不太平啊。不过，这和他又有什么关系呢？还是先去向韩飞宇汇报一下今日的战况吧。这么想着，韩墨很快来到了韩飞宇的书房。随后，哈哈，好好好，你做的不错。这才是我的好大，不出意外，又是迎来了好大爹的一通夸奖。尽管韩飞宇今日没有到场观战，却也早就通过其他渠道知晓了儿子今日的所作所为。现在外面恐怕到处都在传，我韩飞宇的儿子是个卑鄙无耻、挥霍无度，只会借着他老子的名头仗势欺人的纨绔废物。不错，不错。不得不说，韩墨的计划还是很成功的，至少他准确的把握住了这些观战者的心理。尽管最后一战，他差点演不下去了，孩儿只不过做了力所能及的事罢了，倒是父亲的名头给了孩儿很大帮助。孩儿在大会上，只要一提起您的名字，对手无不下的肝胆俱裂。韩墨自然不会鞠躬，反而稍稍吹捧了韩飞宇一顿。当然，这也是实话。韩飞宇的名头确实好用，至少在这天海州，在这一封城，你可以不认识元婴上人，却唯独不能不认识李无敌。韩飞宇其人，倒不是说他修为多高多高，能够比肩那些元婴修士，而是他曾经做过的一系列事迹，引得整个天海州震动万分。杀人放火，李无敌，万人敬仰韩家主。这名号可不是吹出来的。哈哈哈，尽管用，只要你能够做好一个纨绔。就是把为父的名头丢在地上踩两脚都行，听听听听这来自亲父的肺腑之言，要不然怎么说可怜天下父母心呢？为了韩墨能够有出息，当好一个称职的恶少，韩飞宇连自己的名声被踩在地上都可以不在意，真是一位好大爹啊！今日你确实做得不错，不过你和胡卓那一战是怎么回事？为什么最后一刻他会主动弃剑认输？韩墨这边还在感叹韩飞宇真是一位绝世好爹，那边韩飞宇却是忽然收敛笑容，板起脸道：“显然。”韩飞宇已经得知了今日升仙大会上完整的情报，也知晓韩墨最后一战的状况。父亲其实是孩儿略施小计，骗过了胡卓，让他以为孩儿要引爆法器，和他拼个两败俱伤，所以他才会主动弃剑认输。韩墨也就料到对方会有此疑问就，就早早的想好了答案。引爆法器，这也是孩儿事先做的一些准备。前日孩儿让韩城前往方氏采购了一些有缺陷的旧法器，随后又命他了半天时间将真元注入法器，直到法器能够容纳的极限。如此，只需稍一触碰便可引爆法器。一般来说。同阶修士想要引爆同阶的法宝是比较困难的，只有高一个大境界的修士才能勉强做到引爆低一阶的法宝。所以，别看引爆法宝威能挺大的，却鲜少有人会将其作为御敌的手段。同阶修士无法做到这一点，而高阶修士引爆低阶法宝威能又太弱，十分鸡肋。再加上法宝本就昂贵，一般修士也经不起这个消耗。也因此，单从藏气诀能够引爆同阶法宝乃至高阶法宝这个功能来看，确实是一门很神奇的功法。当然，孩儿这么做也只是为了吓唬吓唬他。韩墨知道。以韩飞宇老鹰笔的精明性格，普通说谎是行不通的，所以他也只能如此半真半假的说明，由此来隐藏这张底牌。原来如此，也就你小子鬼点子多。而事实也证明，假话中掺杂真话，别人才容易相信。如此，韩飞宇这关算是糊弄过去了。父子二人又闲聊了几句，韩墨正准备告辞离去，却不想，而啊，为父忽然想起，前不久为了给魁赎身，你似乎光了为父给你的灵石。既如此，这里还有一袋共计五万灵石储物袋，你拿好了，记住，千万别省着，要敞开了。一定要给外人做出一副挥灵石如土的样子。说着，韩飞宇再次抛给韩墨一个鼓鼓囊囊的储物袋。韩墨，韩墨是真没料到，韩飞宇会再次给他大把灵石，还说什么别省着，敞开了。难道这又是要他去逛青楼、赌坊之类地方的备用资金？不过，等他扫了一眼韩飞宇那微笑不语的表情，很快反应过来，应该是自己在大笔中费了大量灵石的事被韩飞宇知晓了。毕竟今日他是借助符箓、丹药、傀儡等战胜敌人的，韩飞宇既然提前收到了情报，必然也知道他下了血本，所以才会。真是好爹，绝世好爹啊！这可给韩墨感动坏了。条件反射下，他就要来一句“莫飘零半生，只恨未逢好爹，功若不弃”。然而，韩飞宇却在这时开口道：“今日你做的非常不错，不但完成了魏父交给你的任务，还获得了加入剑宗的资格，替魏父节省下了一大笔灵石。这些省下的灵石就全当给你奖赏了。不过，既然目的已经达成，明日你便无需再用此种手段，只需展现出你纨绔废物的一面即可。”韩飞宇的意思是，既然已经达成目的，明日的比试放放水就行了，没事别争什么第一，这与你纨绔的身份不合。这也正合韩墨的意，当即他便点了点头。父亲放心，孩儿明日不准备到场。哈哈哈哈，好，孺子可教也。离开韩飞宇的书房，外面一阵晚风拂面，冷意入髓。韩墨抬头，天边一弯星月高悬，时间已然入夜。又是充实的一天，也不知明日谁会夺得大会魁首，是颜萧还是君若寒。算了，不管是谁赢，都与我无关。将些许杂念抛之脑后，韩墨稍稍一运转体内灵气，很快身体便恢复了温暖。修士就是这点好，灵气护体之下。完全不受寻常天气影响，这还仅仅是炼气修士。等到突破筑基、洗髓伐脉、成功断体后，修士的肉身能力将会大幅增强，变得不惧冷热。说起筑基，今日升仙大会上又获得了一本断体功法。
，如今距离完美筑基只差一步。接下来需要考虑的只剩沙葬骨与元婴修士的体道真解，而沙葬骨可以找商秀芳帮忙猎杀当康妖兽获取，想必不久就能入手。至于元婴修士的体道真解，看似是最难的一样，因为一般炼器修士压根接触不到高高在上元婴修士。然而，这是对于一般修士来说，对身为反派韩墨来说却不一样，因为他自家就有一位一封侯韩林韩老侯爷。只不过按照剧情推算，如今老侯爷应该不在天海州内。不过算算日子。老侯爷也该回来了。说实话，韩墨倒是很想见见自己这位爷爷，这位大周仙朝鼎鼎大名的老侯爷，毕竟能够创造出十更印与咬字诀，一看就不是什么一般人。抱着这样的想法，韩墨很快回到房内，正准备抱着冰冷的被子睡觉，却不想当韩墨掀开被子，很快看到缩在自己床上睡得香甜的苏梦瑶，顿时他无语了。不是，你这丫头怎么回事？把这当成你的床了？韩墨一边在内心吐槽，一边却是忍不住打量着眼前的春色。少女银色长发如瀑布散，散落在枕边。娇躯上披着一纯白丝质的薄纱睡裙，圆润的香肩上，肩带因为睡姿不太好而自然的滑落，露出胸口处粉嫩的肉色。下摆刚好骑到大腿根部，同样是因为睡姿原因，点缀着纹的裙摆被高高的撩起，露出比丝绸还顺滑的雪嫩肌肤，以及纯白果然是少女色啊！不过这也太顶了吧！要知道，银发红瞳本就很出韩墨的叉屁了，再加上这丫头睡在他床上时一点防备都没有的样子，实在是太色了。韩墨见苏梦瑶这副色情的模样。差点又是体悟了某黄品印法心得，抑制不住心中的情绪与手上的动作。不过好在他是个正经人，想到今日比试了一天，已然很疲乏了，外加少女早就入睡了，于是紧忙伸手从那光滑的脚踝处扯起被子，盖住了那具饱含诱惑的香软娇躯。话又说回来，自己的房间里也没女性的睡衣啊，所以他这是直接换了件睡衣过来。不过这睡衣好色情啊！这么想着，韩墨便准备躺上床，搂着这个色气抱枕入睡，却不想少女却是忽然翻了一个身，以一种软乎乎的迷糊语气娇嗔道：“莫哥哥，我错了。”我不会再用什么避孕药了，我要给你生孩子。韩墨身子微微一僵，仔细一看，却发现少女并未醒来。这是睡迷糊说梦话了吗？嘿嘿嘿，不过现在不可以，等我再长几岁，孩子名字我都想好了，我们一共生两个，一个男孩，一个女孩。男孩就叫韩丽，女孩就叫韩雪。韩墨，听着苏梦瑶的梦话，韩墨瞬间不淡定了。不是，丫头，韩雪倒还没什么，韩丽这名字可不兴取啊。那可是眉头微微一皱，退至众人身后的组队团灭机器。若是不想将来孩子没朋友，可千万别取这名字。不过话说回来，之前这丫头还在用避孕药来着，怎么一转眼连孩子的名字都想好了？说起这个，韩墨一直觉得有些奇怪。尽管这个世界受到笔记影响变成了李世界，但老实说，他与苏梦瑶的进展未免也太快了些。或许这与当初脱光衣服治疗那件事有很大的关系。毕竟这个时代女子对名节还是很看重的。既然都发生了那种事，清白已经没了，以后也只能嫁给韩墨哥哥了。或许苏梦瑶是抱着如此想法。不过韩墨总觉得这丫头对他的初始好感度挺高的，这就很奇怪了。没记错的话，游戏里苏梦瑶应该是十分讨厌自己的，又怎么会对自己的初始好感度这么高呢？如果都将此归功于笔记改变了人物的性格，也说不通。毕竟人物的性格可以改变，但好感度却不会凭空增加。那么到底是为什么？嗯，莫哥哥，也是在韩墨如此思考，却始终想不出答案时，或许是被之前他上床的动作吵扰，苏梦瑶揉着睡眼惺忪的眼眸从床上爬了起来。然而下一秒，他忽然反应过来，瞬间尖叫出声：“韩墨，你怎么跑到我房间来了？色狼，变态！”你就这么无法忍耐？你那下流的欲望吗？你这丫头咋还倒打一耙呢？明明你今日参加了升仙大会，消耗颇多，应该好好休息才对。不过，不过，如果你实在忍耐不住的话，那那也没办了。苏梦瑶一边说着，一边扭捏着吞下身上盖着的被子。这是我房间。韩墨却是瞬间板起脸。房间内很快安静了下来。再看苏梦瑶，精致的俏脸不知何时已然变成了一个熟透的红苹果。韩墨，你个大笨蛋，之前怎么没发现这丫头还有蠢萌这个属性？韩墨心中吐槽了一句，很快再次把苏梦瑶拉开的被子给她盖好。好了，睡觉吧。这两天实在太过放纵了，他此时也在反省，准备放个假。然而，等等，韩墨，你把我吵醒了，又不负责。见韩墨居然真的躺下，啥也不干，苏梦瑶顿时顾不得矜持了。亏人家今天还特意准备了礼物，为了庆祝你夺得升仙大会前三，笨蛋。韩墨，韩墨不听则罢，一听顿时来了兴趣，什么礼物，拿来我康康。苏梦瑶却是气呼呼的转过身去，看似不准备搭理他了。不过这可难不倒韩墨，已经摸透这个小丫头深浅脾气的她，开始吹起了枕边风。是我不好，我们家梦瑶是天底下最好的女人，人长得漂亮，又懂事又乖。于是乎，五分钟后，怎怎么样，韩墨，好看吗？看着面前微微蜷起美腿的苏梦瑶，韩墨瞬间有些不淡定了，只因为，居然是丝袜。却见苏梦瑶的美腿上赫然套着的一袭纯白色丝质长袜，也是韩墨最喜欢两种丝袜之一的白色那种。八荒长生世界是存在的丝袜的。按照其背景设定，这是一种在西域广为流传的服饰，是由西域一种罕见的妖兽——雪山冰蚕吐出的丝编织而成。不过，在大周却很少有人会穿这种丝袜，一来是因为其价格昂贵。
普通人家根本穿不起。二来是因为大周女子没有西域女子那般开放，自然是不会穿上如此露骨的服饰出行，也只有一些青楼女子在某些特定场合下会穿一穿。前两天你提到过的，说是我穿上这种袜子很好看，所以我便让丫鬟特意去妓楼要了两双。苏梦瑶有些忐忑道：“更多的还是羞涩。”而韩墨却是直接看呆了。不得不说，这双白丝真是完美的体现出了苏梦瑶的腿型。穿越至今，韩墨见过游戏中的各类女主也有三四个了。虽然每位女主的人形大小各异，却清一色的都是细腰长腿，身材非常棒。特别是腿型，堪称是各有千秋。慕容颖的长腿特点是丰腴，毕竟人家可是一位亲叔父、少妇。君若寒的长腿则是笔直修长，因为她本来就是个高挑型美人。商秀芳的美腿则胜在线条流畅，骨肉均匀，细致又不失肉感。这种长腿穿上黑丝，那绝对是一等一的诱惑。而苏梦瑶虽矮，但以她的身高比例，那双腿也是绝对的修长。重点是细致白嫩，手感特别细腻。如此美腿，喜欢上白丝，那是一等一的诱惑。怎么样，好看吗？苏梦瑶轻轻跺了跺脚，棕色的鹿皮高筒鞋发出好听的敲击声。自然是好看的。都说熟女配黑丝，少女配白丝，这世上又有哪个男人会不爱丝袜呢？韩墨刚准备赞美两句，却不想苏梦瑶很快又磕磕绊绊道：“当当然，礼物还不仅仅是这双袜子，还有，还有，还有，还有什么？”韩墨稍稍一愣，有些不明所以，但很快他就瞪大了双眼，满脸震惊。只因为，哼，在韩墨震惊的目光中，苏梦瑶稍稍酝酿了一下情绪，随即冷哼一声，一脸嫌弃的提起了裙裾，露出了宛如看待卑贱虫子一般的表情。纯白的丝质裙摆被缓慢的拉上来，苏梦瑶那双套着白丝、细致修长又兼具肉度与弹性的大长腿，完整的暴露在韩墨视线中。没错，完整，甚至可以看到旗下一抹风光。登徒子，接下来你是要摸，还是要让我用脚踩你？亦或是吸枕什么的，你那肮脏的念想就全部由我来承受。只求你不要把我的秘密说出去。此刻的苏梦瑶像是被恶少期掌握了什么把柄的柔弱少女，弱弱的靠在墙角，浑身上下只罩了一件纯白色的轻薄睡裙。她鼓微微的鼓腮帮，尽管满脸嫌弃，美眸里也满是羞愤，却又因为把柄被掌握，不得不屈服。轻蔑却又饱含羞涩的声线，嫌弃却又不得不屈服的眼神，还有那说话间逐渐拉到最高的裙摆，露出其中的风光，配合着轻描淡写的一句话。却是瞬间让韩墨瞬间血脉奔张，他的喉头迅速滚动了一下，在热血沸腾的同时，又觉得很怪。丫头，你不对劲，这不是传说中的角色扮演 play 吗？等等，你是从哪学来的？韩墨刚刚生出这么一个疑问，苏梦瑶已经给出了回答。这是君姐姐给我那些话本上写到的，说是男人都喜欢这样。君若寒，罪魁祸首原来是你，害人不浅啊！话虽如此，出于男人的本能，韩墨下意识的，或者说鬼使神差的伸出一只手，触摸到了苏梦瑶那细嫩的大腿上，柔软丝滑触感。弹性与温度兼具，令人爱不释手。吴寒墨，恭喜你，今天获得了升仙大会的前三。这，这是我送给你的礼物。苏梦瑶扭过头，捂住发烫的俏脸，有些有气无力道：“房间内的烛火照射在她的侧颜上，纯白如凝脂，带着春天躁动的猫咪一般的羞恼。”轰隆，仿佛一颗炸弹在脑海里猛烈爆炸。这一刻，韩墨只觉心跳加速，浑身的血液都变得滚烫起来。先前还准备给放假的想法，此刻直接抛到了脑后。于是乎。他低下头，双手攀上腰肢，将苏梦瑶熟练的搂入怀中。苏梦瑶顿时发出支支吾吾的声音：“你轻一点，睡裙的扣子不在那里，别把睡裙和丝袜给扯坏了。这可是我了好多零食买的。”等等，震动是传讯时，有消息过来，是君姐姐发来的。等我回一下消息。行了，快点把手拿开。若寒姐姐，嗯，我我身体有点不舒服，没没什么的，只是刚才走路不小心摔了一跤。啊，我真的没事，真的没事。嗯，谢谢姐姐的关心。姐姐明天也加油，没没什么，你一定要打败炎霄。我我们改天见。深夜，君家别院，小姐该洗漱了，今天累了一天了，早些休息吧。金兰推开门，自家小姐的房门，提醒她该休息了。此刻，金兰脸上挂着喜滋滋的明朗笑容，声音也透着一股轻快的意味，那种喜悦感是怎么也遮掩不住的。没办法，今天她实在是太高兴了。小姐一路披荆斩棘，终于夺得了升仙大会的前三。如此一来，小姐扬名立万了不说，君家在一封城地位也无形中提升了不少。最重要的，小姐实现了她三年以来的最大夙愿，加入星河剑宗，与姐姐团聚。这里面无论哪样，单独拿出来都是一件值得庆贺的喜事。三样加叠加在一起，收获的更应该是三倍的喜悦与幸福。事情本该是这样的才对。然而，啊，我真的没事，真的没事，只是一不小心又被什么东西绊了一下。嗯，谢谢姐姐的关心，姐姐明天也加油呀、啊。没，没什么，你一定要打败炎霄。我，我们改天见。推门而入的瞬间，金兰隐约间听到了半岛“加油打败炎霄”之类的字眼。看起来小姐在用传讯时与她的某个小姐妹聊天，类似这种传讯时是修仙世界科技树点亮的一种远程通话技术，就是仙侠世界的翻版手机。不过相比起手机的便捷与普及程度来说，它又差了很多。其一是传讯时只限有灵气的修士使用，凡人无法使用；其二是它的通话距离其实有限。
，仙侠世界庞大无边，传讯时最多只能做到覆盖一两城之地，再远就要用传音飞剑了。当然，在一封城内，两个好闺蜜没事用传讯时聊聊天，还是能做到的。这一定是小姐的哪位好闺蜜，得知小姐今日在升仙大会上的惊艳表现，特意来祝贺的吧？听对方的话语，似乎还因小姐明日对阵的事，言萧特意来加油的。哎呀，有时候少女间的友谊就是这么纯洁，毫无杂质，单纯替对方着想，真好呢。金兰原本是这么想的，甚至因为目睹了少女间的纯真友谊，眼眸中还冒出了某种闪闪发亮的东西。然而，绝不原谅，绝不原谅！挂断传讯时候，上一秒还笑意盈盈的君若寒，却是瞬间沉下脸来，眼眸之中止不住的寒意渐渐扩散。可恶的苏梦瑶，居然先我一步，还敢玩青木钱，跟我来这套！可恶，可恶，我是绝对不会原谅你的！一旁的金兰听着，几乎是咬牙切齿的说出这么一番的自家小姐，瞬间懵了。等等，说好的少女间的纯真友谊呢？不提金兰的懵逼。君若寒之所以会如此愤怒，自然因为之前与苏梦瑶那通传讯。她是可不是什么单纯少女，相反还很聪明，只是差屁，可取向稍稍有些异于常人罢了。因此，他自然是听出了苏梦瑶语气中的不对劲。毕竟都喘成那样了，能对劲吗？很快他就想到了一件事，当初金兰在车上的那个猜测，没想到居然被他一语戳中了。苏梦瑶真的勾搭上韩墨了，而且是先他一步。最重要的是，这黄毛丫头居然敢一边与韩墨搞暧昧，一边与他这个韩墨的正妻通话。这分明就是那些话本小说里的剧情。纨绔恶少抓住了某个少妇人妻的把柄，一边威胁他们夫人，你也不想强迫他们做不情愿的事，一边还让他们接通传讯时与自己的丈夫通话。可恶，这就是夫目前的翻版，妻目前，苦主竟是我自己。这在君若寒看来，已然是赤果果的挑衅了。臭丫头，你给我等着！君若寒低声念叨着，这次他已经落后的太多了。原本他是抱着被动的心态，等待韩墨来掳走他，再被关进阴暗的地下室，被恶少狠狠调教，因为话本中都是这么写的。可谁知。韩墨这个恶少，他根本不按套路出牌。自从上次在姬月楼见过一面后，就仿佛忘了他的存在一般。看来也只能由他主动出击了。显然，这是因为今日的事件给君若寒极大的刺激，导致他在心中暗自下了这么一个决定。小姐，您没事。而这回，一旁的金兰总算从发懵中回过神来，看着小姐连续变换的神色，小心翼翼地问了一句。然而，话还未说完，就被君若寒吓了一跳。要不，干脆明天就在比试台上故意露出破绽，被韩墨击败。之后，他肯定会忍耐不住。金兰。小姐，你怎么还记着那个纨绔呢？然而，令君若寒失望的是，次日升仙大会的决赛，韩墨并未参加，他缺席了，而他也成为升仙大会历史上第一个没有正当理由缺席的参会修士。这纨绔居然没来参加今日大比，他这是疯了吗？目中无人，狂妄跋扈，此子着实可恶。依我看，这韩墨恐怕是自觉实力不足，来了怕是会丢脸。也是，毕竟昨日他是靠着各种无耻的手段才赢得前三的，顺理成章的，他的恶名又进一步提升了。只不过，你们这些臭男人胡说些什么？我们家小默默可是击败了最有望夺得大会魁首，也是天海州年轻一辈见到最强的胡卓。就是就是，如果这也叫没有实力，那么昨天参会的修士不都是一群废物了吗？我看你们是吃不到葡萄说葡萄酸。韩世子人长得英俊，实力又强，还那么可爱，你们这些臭男人给他提鞋都不配。显然，这是昨日韩墨社死后不小心圈粉的一小撮少妇粉丝团站出来替他说话了。一场修仙界的爱豆与黑粉的对决也因此上演。不提场下的火热，升仙台上大会最后一日的决赛也正在上演。尽管因为韩墨缺席，比试少了几分悬念，但热度却丝毫不减。只因为决赛的双方，君若寒与颜萧二人的身份与故事，值得众人津津乐道。一位是曾经的天才，后沦为废物，被未婚妻退婚，如今又再度崛起；一位是废物曾经的未婚妻，曾强硬的上门退婚，如今却遭到对方的逆袭。草，这是什么三年之约的剧本？君若寒，当日你亲自登门向我退还婚书，欺辱我颜萧是个废物时，你可曾想过会有今日？升仙台上，颜萧意气风发，当着众人的面大声质问起君若寒。无怪乎他会如此，实在是昨日的一场场比试，特别是最后击败颜雨城的那场对决，带给了他极大的信心。练气九层，逆伐练气十层，还是轻松击败对方。这升仙大会上，又有何人堪与之一战？甚至此刻，若非场合不合适，他都要再度高呼一声：“三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。”我颜萧又回来了。面对颜萧的质问，君若寒面色淡然，双眸更是没有丝毫波动，平静的仿佛没有任何欲望一般。然而，实际他内心却是微微有些失望，只因为现场没有看到他心心念念的那位纨绔恶少的身影。不过，很快这缕失落又转化为了某种狂热。嗯，不愧是天海州第一纨绔，如此随性所欲，毫无顾忌。升仙大会这样的盛世说，说缺席便缺席，此等性格，难怪他连自己的表妹都不放过。想必这韩墨一定是世间规矩为粪土，对伦理道德不屑一顾。如此恶少，即便是姐妹、师徒、母女这种种不被世间允许的背德关系，恐怕都无法束缚住他淫乱的内心。也就是说。以后若曦姐姐还有母亲大人，恐怕真的会变成话本里那种翻着白眼的阿黑颜灵犬。
，甚至说不定，以这恶少毫无顾忌的性格，还会把若曦姐姐他们牵到自己的面前，让自己亲眼欣赏他们跪地哀求大骨头的场景。呀，为什么世间会有如此邪恶的纨绔啊？真的，真的太，太可恶了 ！Delta， 可怜的颜潇自然不知道自己曾经的未婚妻在想些什么，也不知道他心心念念复仇的对象，此刻心里早已装满了别的男人，都快变成那人的形状了。一阵微风拂过，两片绿叶飘落在颜潇头顶。他却浑然不知，此刻见对方不回话，更是的礼不饶人，以为君若寒这会心里一定极度后悔，后悔看走了眼。于是他脱口而出道：“君若寒，你可为你当日退婚欺辱我之事感到后悔了？”会场上一片寂静，众人均是抱着吃瓜心态看着这副好戏，也在猜测君若寒到底有没有后悔。而此时，君若寒稍稍抬了抬眼皮，却不是因为颜潇的话戳痛了他，纯粹是这家伙吼的太大声，打断了他的遐想。于是他精致的俏颜上瞬间罩上了一层寒霜，淡然道。我并无任何后悔之意，你我之间本就不合适，何况我已经有了心上人。此言一出，现场顿时一片哗然。好吗？原来这小子是一厢情愿的，人家君家二小姐早就有了心上人了。这颜潇也真是自作多情，脸皮也厚，难怪君家二小姐会退婚呢。因为君若寒一句简单的回答，现场的风向似乎逆转过来了。君若寒，你你，颜潇瞬间涨红了脸，指着君若寒，似乎想说些什么，组织了半天语言，却什么也说不出口。最后。他的万般气氛也只能化为一句狠话：“咱们手底下见真章。”于是乎，升仙大会的最后一场，决出谁才是天海州年轻一代最为杰出天才的决赛正式打响。两方都是天海州境内天赋异禀的年轻修士，修为也相近，最终落谁家还未可知。然而，这场在观战众人看来充满悬念比试，却并未持续多久。只因为君若寒很快挥出一掌，也是《禁欲天书》上记载的一门功伐无双的神通——言出法随掌。何为言出法随？这是一门根据言灵、咒语。的威力决定伤害的掌法，那么什么样的炎灵才能打出更高伤害？这还用说吗？关于我退婚的事，抛开事实不谈，难道你们男人就一点错都没有吗？这一掌轰出后，站在原地的颜潇只是冷笑连连，不闪不避，准备应接君若寒的一掌。就算你修为高我一个小境界又如何？以我资质与实力，就算站着让你打一掌又如何？这么想着，颜潇就欲以全队长正面击溃未婚妻的这一掌。然而一拳轰出后，他很快就发现不对劲，什么？君若寒，你居然隐藏了修为，你已经击了？不，不可能，怎会如此？我不相信！啪！话未说完，颜潇就被一掌风扇飞，瞬间倒飞出几十米远，随即挖一口喷出大量鲜血，已然受伤不轻。按照原著剧情，原本即将参加升仙大会的颜潇，在见过商秀芳后，借助从对方那获得的修炼资材，十分顺利突破了筑基期。随后，他隐藏实力前来参加大会，并一举夺魁，震惊众人。可如今却因为机缘被夺，导致他只有区区练气九层的修为。而君若寒与原著剧情的修为也不一样，因为寂月楼一行使他成功找到了发泄欲望的途径，导致他修炼的禁欲天书有了巨大突破，于三日前成功筑基。而二人的所有改变究其根本原因，只是因为韩墨这只蝴蝶轻轻扇动了一下翅膀，二人的结局就变得截然不同。最终不出意外，升仙大会以君若寒击败颜潇夺得第一而告终。毕竟君若寒已突破至筑基期，而前期没有太多机缘的颜潇，想要越一个大境界击败对方还是十分困难的。当然，他还有古剑这张最终底牌，只不过在众目睽睽之下。周围还有不少金丹真人看着，他是绝技不敢暴露这张最终底牌，以免给自己招来杀身之祸。于是乎，所谓的废材逆袭，最终还是失败了。当然，这在观战的众人看来也十分正常，因为现实中哪来什么废材逆袭，更多的还是废材躺平。毕竟，很多人在起点的时候就已经输给人家太多了。最终决赛落幕，年仅十九的年纪便成功筑基的君若寒，成为天海州最炙手可热的年轻修士。十九岁筑基，这在整个天海州历史上不是没出现过。但以往每次出现这种精彩绝艳之辈，最后都成为了雄霸一方的元婴上人，甚至还有突破化神的存在。只能说，君若寒的前途不可估量。老夫宣布，夺得此届升仙大会魁首的是一封成君家君若寒，而他也将破格被星河剑宗的玄莲长老收为亲传弟子。随着冥河真人话音落下，也代表此次升仙大会的比试环节正式落下帷幕。随后进行的是六宗长老表彰获得前十六名的比试者，并给他们颁发奖励的表彰会。韩墨因为没有到场，则是由韩家坐席上的其他家族成员代为受领。表彰大会的程序就简单多了，也因为临近中场，很多观战的筑基修士或是驾驭飞剑，或是驾驭飞行法器，陆续离开了升仙台。毕竟他们只是来看一看这三年来天海州有哪些杰出小辈的值得关注。如今比试落下帷幕，结果已出，他们自然没必要再次继续观战。而不少练气修士也开始陆续离场，只不过他们必须靠双十一路公交车走回去，比起筑基修士，无疑是慢了许多。也是在现场，几乎所有观战的筑基修士都驾驭飞剑离场了。甚至离开一封城范围时，原本进行如火如荼的表彰大会，却因为一场意外一度中断。轰隆！升仙台会场外围突兀的响起了接连不断的爆炸轰鸣声，一时间烟尘四起，黑烟缭绕，黑烟中还夹杂着各色法术与刀光剑影，场边还未来得及离去练气修士也受到波及。
，你们是何人？为何？啊、魔道是魔道，魔道贼子居然胆敢在升仙大会上闹事，吾乃霸道会里狗蛋，看吾今日不好好教训、啊！救命啊！魔道杀人了，快跑！哎呦，铁柱，你不长眼睛啊？跑就跑，别撞人啊！喂，你压着我了，我都快喘不过气了。还有，你的剑柄顶在我屁股上了，硬硬的，硌得难受。杰哥，不要啊！会场内顿时陷入了一片混乱。然而，也是在爆炸声响起的第一时间，看台上的六宗坐席瞬间腾空而起了几道钝光，朝着事发地飞去。是六宗的金丹真人，仿佛早有预料一般，几乎是全体出动了。原地，只剩明和真人还在主持表彰大会。他面无表情的轻咳一声，示意比试者不用慌张，些许无关紧要的小事，诸位无需受其影响，咱们继续。就这还些许小事呢，都死了人。看台上的众位比试者顿时大眼瞪小眼的互相看了看。不过，看六宗这副游刃有余的样子。几乎是出事的第一时间便做出了应对，似乎是早有准备，多半是他们提前得知了魔道会在升仙大会上闹事的情报。想到这，众人不由放下心来。然而，古话说得好，道高一尺，魔高一丈。随着在场几乎所有的金丹真人都被吸引到了场外，十六强的比试者中，忽有一人抱起，手提着一柄开山大刀，朝着其他几位比试者劈砍而去。袭击者能够驾驭盾光，显然也是一位金丹真人。由于出其不意，对方瞬间砍倒了几人。明和反应慢了半拍，等他回过神来。哪里还有之前那副老神在在的样子？顿时大怒，魔道贼子，卑鄙无耻！于是乎，升仙台上很快也因为金丹真人的打斗变得混乱起来。君若寒对危险的嗅觉异常敏锐，几乎是第一时间就跑向君家坐席，也因此避过一劫。炎霄则是有那神秘古剑护体，剩下的比试者就没那么走运了。即便明和真人拖住了那位魔道金丹，让他无法分神伤人，但金丹真人的斗法波动远远不是他们这些练气期修士能够承受的。刹那间，升仙台上血肉横飞，各种惨叫声不绝于耳。然而，升仙台上发生的混乱与已经遭殃的几个十六强的倒霉蛋，这一切都与缺席大会的韩墨无关。此刻，我们的韩世子正带着表妹苏梦瑶与一储物袋满满五万的零食，于街柳巷，于一封城最大的拍卖行内大肆挥霍。毕竟，带着表妹可不能逛青楼。筑基丹、断体丹、金刚铁骨丹、赤阳丹，本世子要了，给梦瑶将来筑基做准备。阵法贞洁，本世子要了，之后和梦瑶一同参悟水龙镜，或许能用到。筑基七修士炼制的符箓，本世子要了。可以作为底牌收藏。嗯，大周群芳谱修饰的时间管理手册，体修的镜头是金轮。论道是超度时抬棺的十二种方法，如何制作八长老的秘制小法宝，都是好东西啊！这些本世子都要了。说起玄幻修仙类小说，就不得不提其中最经典的拍卖行，因为这是小说中一个可以为主角提供给类急需资材，或是售卖各种不需要的材料以换取零食的好地方。甚至还有不少桥段，主角能够在拍卖行发现那种罕见稀世珍宝。当然，按照爽文的固定套路。这种稀世珍宝多半是那种食之无味弃之可惜的东西，对别人没啥大用，但主角有金手指，能够利用起来。而在八荒长生世界，拍卖行套路也确实存在，甚至玩家在通关了一些特定剧情后，可从拍卖行拍得某种稀世珍宝，比如高人洞府的钥匙什么的。所以韩墨这才会来碰碰运气，当然顺带他也想来拍卖行找一找完美筑基的最后一种断体丹药。然而理想是丰满，现实却是残酷。完美筑基所需的断体丹药确实是找到了，可所谓的食之无味弃之可惜的稀世珍宝，却是连个影子都没见着。并且他来的还不是时候，今日只举行了几个小型拍卖会，而没有那种修仙小说里动辄一城一周参与的大型拍卖会。没办法，谁叫今天大多数修士都去升仙大会现场观战了？只能说他并非主角的命，自然没有主角那种逆天的气运。于是乎，韩墨只能连续参加几个小型拍卖会，在其中大肆收刮一波有用的修炼资材。这也是他之前从老登那报金币，老爹那赚取到零食后，一直想做的事，买些修炼资材，好好提升实力。话虽如此。如今他的修为已至炼器十层，在网上就是筑基了，所以他准备的几乎都是筑基以后的修炼资材。这样一来，等他完美筑基后，便能借助这些资材快速提升修为。然而，小型拍卖会毕竟是小型的，能够买到的有用资材还是有限的，所以意犹未尽的韩墨很快喊来拍卖行的管事：“你们这就没有些卖高级货的拍卖会吗？”说着，韩墨指了指看台上正在拍卖的货物，壮阳补气丹，顿时板起脸道：“这都是些什么玩意？”听得韩墨的吐槽，管拍卖形势微微一愣，很快露出一个我懂得会心的笑容。高级货，韩世子，这是哪里话？我们海河拍卖行乃是天海州内规模最大且售卖资材最齐全的拍卖行，其中只有您想不到，没有我们不卖的东西。更高级的货物，我行自然是有的，只是不在此处拍卖。世子既然开口了，不如随我一道去看看。哦，有点意思。既如此，你便带本世子去见识见识你所谓的珍奇货物。于是，在拍卖行管事的带领下，韩墨与苏梦瑶乘上宝车，行了一段距离后，很快来到了一处平平无奇的楼阁。世子，此处乃是我海河拍卖行一处地下拍卖场。其中有很多男人喜欢的珍奇货物，不过按照规定，进入者需佩戴我行特制的能够遮蔽面容、隔绝神识的法器面具，才被准许进入。说着，管事很快递上了两块纯黑色的金属面具。韩墨接过后，顿时一愣：“好家伙，还要遮脸吗？”
，有玄幻仙侠小说那味了。韩墨忽然有些期待起来，这所谓的地下拍卖场内会出现什么样的稀世珍宝？然而，实际抵达后，他才发现这里与自己想象中玄幻小说里那些神秘的地下拍卖会完全不一样。不但他想错了，且错的离谱。世子且看，这些都是极品的半妖美人，有狐族的、猫族的、犬族的，甚至还有极为罕见的奶牛一族。世子那边的则是来自大洲以外，充满异国风情的美人。左边这些是西域一种别名尖耳朵的灵怪一族美人，右边这些则是嗜好吸食、修饰血液的雪妖一族美人。好家伙！韩墨直呼好家伙，也不知是自己理解错了，还是这管事会错意了，居然把他带来了一个类似奴隶交易市场地方，而且其中售卖的奴隶大部分还是半妖女子。说是半妖，其实是一群脖子上拴着一根金属锁链、身穿丝薄衣裙、长有猫耳、犬耳以及毛茸茸的长尾的。天哪，居然是兽耳娘！八荒长生作为一个柔和了众多仙侠小说元素在内的仙侠游戏。其中自然少不了仙侠世界最经典的妖兽与一些异域的类人形种族，乃至妖兽化形后与其他种族杂交诞下的半妖。在仙侠世界，追求长生并不只是人族的专属，飞禽走兽、虫鸟蛇鱼，乃至各种有生命的物种都有追求长生的梦。所以，在一封城内见到妖族，韩墨并不会感到奇怪。能够化形的妖兽，一般至少也是元婴期了。而这些人形却带有部分妖兽特征的女子，不过是半妖罢了。通俗点说，就是福利季、壳、兽耳娘。世子的为人，我等也曾听说过。您喜好女色，不，年少轻狂，风流倜傥，只是不知这些珍奇货物您是否满意？好吧，看来管事没错。深知我韩墨的为人，是我自己会错意了。话虽如此，什么样的拍卖会能够将人形半妖当做奴隶拍卖？那肯定不是什么正经的拍卖会。我记得玩游戏的时候也没打什么仙奴猫的啊。大周律法自然不允许贩卖人口，名义上也不允许贩卖人形半妖，但有需求就会催生出市场，即便这是见不得光的地下市场。有句话怎么说来着？没有买卖就没有杀害。即便是在修仙世界，这个道理也适用。世子且看，这几位半妖少女皆拥有咱们人族练气期的实力，且全部经过了我行专业妖宠师的训练。无论是买回去暖床，还是辅助修炼，都是上上之选。也是在韩墨回忆着游戏里这部分背景时，管事已然拉过一个脖子上戴着铁质项圈的猫娘少女，殷勤的介绍道。而猫娘也十分配合的露出一脸羞涩的表情，发出呜喵一声色气的少女猫叫声。韩墨微微一呆，瞬间感觉刻在自己 DNA 深处的某种兽耳控基因稍稍触动了一下。别误会，韩墨自然不是什么兽耳控。只是爱好稍稍广泛了一些，什么御姐、萝莉、少妇、熟女、兽耳娘，她都爱那么一点点。而管事的话，她也能理解。所谓暖床就是陪睡，所谓辅助修炼就是作为顶炉，供修士采阴补阳。老实说，穿越到真实的修仙世界，要说她对顶炉、双修什么的不好奇，那肯定是假的。毕竟她是个正常取向的年轻男人，说不得就要买一只兽耳娘顶炉回去好好研究研究。而且这也能增加她的恶名，一举两得。可惜的是，她并不是一个人来的。韩墨，你你。你怎么能带我来这种地方？变态、色情狂！显然，苏梦瑶对于这里表现的十分抗拒。而作为一个在表妹眼中有着伟岸光辉形象的好表哥，韩墨自然是义正言辞的对这些色情的东西说不。可梦瑶，你误会了，我韩墨岂是那种好色之辈？想来这位管事也误会我的意思了。我说的是想看一些珍奇之物，并不是想看这些顶。然而，顶炉二字还未说完，韩墨却停了下来，只因为他再次察觉身体之内传来某种熟悉的异动。那时起身，他很快看到笔记自动翻开。其上不知何时多出了一大段崭新的血色字体，触发第四个破灭结局：人伦惨剧，预计一年后死亡。人伦惨剧，兄妹夜话，人生相谈后，苏梦瑶与表哥的关系发生了颠覆性的改变。然自古贝德之情为世俗所不容，来自苏梦瑶父母，特别是讨厌他的父亲的巨大压力下，导致其彻底黑化，最终与自己的表哥双双殉情，酿成人伦惨剧。完成剧情主线，从地下拍卖场内寻找拥有九尾天狐一族血脉的半妖，采集天狐精血，协助苏梦瑶觉醒天妹之体。彻底解开道德伦理枷锁后，可改写必死结局。韩墨，梦瑶啊，那什么，其实刚才有句话，表哥说错了，我这人长这么大没什么爱好，唯独只有一个喜好，好女色。来啊，管事，今日本世子把这里所有的狐娘都包下了。韩墨怎么也没想到，居然会在这么一个时间段，这么一个地点，触发第四个破灭结局，而且这看起来似乎是一个新的破灭结局。为什么说是新的破灭结局？因为所谓的人伦惨剧，是无论哪个破灭结局中都不会出现的场景。等等，这和说好的六个破灭结局不一样啊。吐槽归吐槽，韩墨勉强也能理解，或许是因为笔记的原因，剧情已然出现了大幅度的变化，会出现新的破灭结局也不是不可能。而笔记的功能大致是提示这个可能出现的破灭结局，让他提早规避，相当于是一种死亡预言。韩墨原以为完成了兄妹夜话、人生相谈的主线，就算是解决了苏梦瑶这条线的所有不安全隐患，如今看来还是自己想的太天真了。当然，出现这样预料之外状态，有坏处也有好处。坏处是，他破灭结局一下便多了起来；好处是。成功化解破灭结局后，能够解锁的奖励攻略也会变多，不仅限于六个。不过如此一来，他就不得不改变之前的想法。来啊，管事，今日本世子把这里所有的狐娘都包下了。
。于是，在苏梦瑶震惊的目光下，他厚着脸皮吩咐管事将这里所有的胡娘都带过来。管事办事也麻利，不多时，地下会所里总共大大小小二十六只胡娘被全部带到了韩墨面前，说要买下这里所有胡娘当然不是玩笑话，不但要买下，韩墨还准备从其中找出所谓的九尾天狐一族血脉的半妖。尽管他也很怀疑，这小小一个地下拍卖场里。怎么会藏着拥有顶级妖兽血脉的半妖？游戏原剧情中里也压根没有过这一段。不过，既然是笔记提示，想来这群狐娘中多半是有什么九尾天狐血脉的。九尾天狐按照游戏设定是某种拥有上古神兽血脉的妖族后裔，也是妖族的天板之一。这一族不但实力强大，还极其擅长魅惑术，一言一行、声音动作皆能蛊惑人心，甚至不单单是蛊惑人心那么简单。有《大周志怪录》记载，某座凡人村落曾有一位养猪户，某天回家的路上，他遇到了一位迷路的貌美女子。好心之下帮女子指了路后，女子对他嫣然一笑，报以谢意。仅仅是因为这一个笑容，就让这位养猪户一路神魂颠倒，最后都不知道是怎么回到家的。而那天正巧他的老婆并不在家，到了晚上，他家猪圈里传来了母猪们集体狂欢的声音，就连公猪都不能幸免。第二天，有路过的修士发现了奄奄一息的养猪户与早已死去多时的猪群，就请他后，修士询问了他的状况，最终告知他多半是遇上了九尾天狐。由此可见，狐妖，特别是九尾天狐。他们的魅惑术甚至比烈性春、烈性毒药还要毒，在九尾天狐面前，就算是号称魅惑术行家的阴阳和合宗，都会自愧不如。当然，即便是游戏背景中的九尾天狐一族有着鼎鼎大名，但在八荒长生的所有女主中，却并没有妖兽化形一类的女主。这可能和游戏设计者有某方面的洁癖有关，毕竟像是某十万年的魂，可母兔妖在化形之前，恐怕不知道生了多少窝小兔子，早就烂裤裆了。但半妖却是不在此列，因为半妖祖上皆是化形妖兽所生，生下来就是半人半兽，是有灵智的。也就是所谓的兽耳娘。然而，想要从这群兽耳娘中挑选出具备妖族顶级血脉、九尾天狐一族血脉的存在，可就有难度了。熟知游戏攻略的韩墨确实知道几种辨别半妖血脉的办法，可是那都要等到修为高了以后才能施展。一句话，巧妇难为无米之炊。以他如今不过区区练气，很多事情即便知道攻略也是无法办到的，只能先暂时把所有可疑的对象全部买回去再说。这么一想，韩墨很快问道：“所有狐女都在此处了吗？还有最后一只，只不过这只天生体弱多病。”而且年纪，管事似乎打算解释些什么，可没等他说完，就被韩墨挥手打断了。无妨，体弱多病的我也要，都给本世子带到这里来。管事顿时露出一脸古怪的神色。不过想起这些个大家族的纨绔少爷，不少癖好都很奇怪，喜欢玩个体弱多病的幼雏也不算奇怪。他最终还是没有多说什么，很快露出一个标准的营业性笑容。那个世子，正常来说，这些虎女都需要经过拍卖的。不过看韩家主的面子上，这些可以全部以两倍的起拍价卖给您。好，我全都要了，给本世子准备一辆法器宝车装上。也是在韩墨打算统一打包装车带回家后，再慢慢鉴别时，管事派去的人总算将最后一位体弱多病的狐娘带了过来。入眼是一条长长的锁链，锁链的尽头是一名脑袋上长着两只金色虎耳、背部生有一团毛绒虎尾的少女。小女娃约莫五六岁的模样，生得唇红齿白，容色晶莹如玉，但那张白净可爱的小脸上却刻印着象征妖宠的黑纹，肌肤也呈现出营养不良的蜡黄。纤白小巧的玉足踩在地上，沾染了尘埃和血渍，让人见之犹怜。走快点！因为锁链的一头被拍卖行的修士粗鲁地拽着前行，小女娃嘴唇中发出小声的痛苦呜咽，但却坚强的没有言语，继续忍痛行走。放开！见此一幕，韩墨面无表情地冷喝了一声。拍卖行的修士闻言一愣，但在一旁管事不断使眼色下，很快松开了手中的锁链。居然如此虐待一位幼女，这么一看，这个拍卖行还真不是个东西。韩墨深吸了一口气，最终还是忍住没有发作。怜悯之心人皆有之，只不过他如今尚且面临众多破灭结局，自身难保，自然无法过多苛求他人。何况他还是个反派，既然已经齐了，那便全部装车吧。韩墨也没再多说什么，吩咐装车后便打算离去。一旁的苏梦瑶却是不干了：“韩墨，你还真打算买啊？梦瑶，等我回去再给你慢慢解释。”然而，不等他把话说完，忽然感觉衣袖被人扯了扯，随即身旁传来一道怯怯的低呼声：“那爸爸，韩墨。”尽管声音很小，但在场的众人都是修士，在离得这么近的情况下，自然是听得一清二楚。这也让韩墨直接愣住了，苏梦瑶也呆住了。就连一旁拍卖行的管事也是愣在原地，以一种异常古怪的目光上下打量着韩墨。喜欢让幼女喊爸爸，莫非这韩世子还有那种癖好不成？半妖小女娃刚开始被带到陌生人面前，还有些紧张，低着头不敢乱看。胡伟更是一阵不安的摇晃。可在听到韩墨出声帮了他以后，便抬起头来打量对方。这不打量还好，一打量顿时呆住了。等他回过神来，更是下意识喊出了一句“爸爸”。随即他身子一动，在众人呆滞的目光中，伸出双手搂住了韩墨小腿，并亲昵的喊道：“爸爸。”爸爸，而在场的苏梦瑶与拍卖行的两人听到了这声亲昵的爸爸，以及看到小女娃搂住韩墨，不停的用那柔嫩的小脸蛋蹭着他裤腿的样子，他们不由联想起韩墨那喜欢糟蹋各类女子、荤素不忌的淫乱恶名。这是韩墨的女儿，怎么可能？这可是个半妖。难道说
，这韩墨以前就认识这小女娃，甚至睡过。可他其实喜欢幼女。靠，你这丫头别乱喊啊！谁是你爸爸？韩墨反应过来后也是面色大变，伸手就要把挂在自己身上的小女娃给扯下来。他倒没有想到众人对他产生了某种奇怪的误会，而是他根本就不认识眼前这个半妖少女，这丫头却突然跑上来喊爸爸，这是闹哪样啊？原著游戏中也从来没有说过韩墨有个五岁的半妖女儿啊！你就是爸爸，你身上有爸爸的味道，同族的味道。然而，小女娃却不依不饶地搂住韩墨的裤腿，始终不肯放手。不过，她这句话也让韩墨拉扯小女娃的动作停了下来。同族的味道，他稍稍一愣，很快回忆起游戏中有关九尾天狐的描述：擅长魅惑术语变化术，一言一行皆能蛊惑人心，能千变万化迷惑敌人，却唯独不会认错同族。按照游戏背景，九尾天狐能够凭借其优秀的嗅觉，轻易辨别出自己的同族。无论这个同族使用了何等变化类法术，遮掩了身形或是容貌，如果没记错的话。自己身上可是有着一张采集了九尾天狐灵血炼制的元婴符箓，难道这小女娃便是自己要找的拥有九尾天狐血脉的半妖？因为闻到了自己身上符箓的味道，所以才会喊自己爸爸。当然，这也只是猜测，是与不是，还需要带回去进一步验证才行。可念在这女娃年纪尚小，童颜无忌，本世子就原谅她这次的冒犯了。管事，给我将所有狐女装车送至侯府。至于这个小女娃，就与本世子共乘一车吧。眼见对方无论如何不肯撒手，韩墨也不好用强的。只能暂时迁就对方，任由小女娃搂着。然而，他这副一直被幼女搂住不放，还让对方与他共乘一车的做派，在拍卖行管事等人看来，更是坐实了他们心中的猜测。于是乎，在拍卖行管事探夫的目光中，韩墨如同上次逛青楼打包了一堆葵一般，再次打包了一堆貌美如的胡尔娘，一路招摇的返回了韩家。韩墨，今天你必须给我一个解释。回城的路上，韩墨坐在法器宝车内，正思考着自己买了这一大堆胡娘回家，指不定韩飞宇会多高兴，又会拿出几万灵石奖励他呢。苏梦瑶却是嘟起小脸，气呼呼坐到了他对面，质问道：“而导致他生气的原因，正是韩墨此前的种种行为。毕竟你前脚说自己岂是那种好色之辈，后脚就把拍卖行所有狐娘全部打包买回家，这不是耍人玩吗？还有这小女娃，居然连这么小的狐女都不放过。韩墨，你就这么喜欢像我一样年纪小的吗？”可梦瑶，表哥这么做是有理由。你看，此狐天生一副狐媚样，生性淫邪，等到日后成年，怕是会勾引有家室的男人，拆散别人家庭。而今落到我手里。我自会好生管教一番，矫正他淫邪的秉性，以防他再出去祸害别人。韩墨说的义正言辞，末了还戳了戳身旁小女娃那肉嘟嘟的可爱小脸蛋，一副大义凛然、为民除害的样子，看得苏梦瑶微微呆了呆。这虎女真的那么坏，会破坏别人家庭吗？随即他下意识搂住窝在韩墨身边的小女娃的腋下，将之抱过头顶，仔细打量了一番。白皙细嫩的脸蛋粉嘟嘟的，眸光更是清澈无比，透着一股纯真感。怎么看，这都是一个异常可爱的小女孩啊！如果可爱也是一种错，那这名虎耳少女确实罪孽深重。但要说如此纯真可爱的少女会去破坏别人的家庭，打死苏梦瑶都不相信。韩墨，你，苏梦瑶刚想说一句“韩墨，你骗我吧”，手中的小女娃却是忽然挣扎起来：“爸爸，我要爸爸。”显然，对于苏梦瑶这个忽然将其抱走的陌生人，他还是比较畏惧的，想要尽快回到父亲的身边。于是，苏梦瑶连忙松手，就见小女孩屁颠颠的跑回韩墨身边，随后宛如乳燕归林一般扑入他怀中，末了还偷偷转过头，以一种怯怯的眼神偷瞄了他一眼，看着一边宛如八爪鱼一般抱紧自己，一边爸爸。爸爸喊个不停的小女娃，韩墨顿时感觉有些无奈。平白多了一个喊自己爸爸的女儿，要问韩墨是个什么感受，那自然是爱丽的父爱如山啊，自然感到很无奈。不过考虑到此女很可能是九尾天狐血脉的拥有者，韩墨也不好做的太过生分，万一吓哭了这小女娃，之后她不配合，那有些麻烦了。想到这，韩墨摸了摸小女娃白皙细嫩的小脸，唇角微微上扬，凝出一抹温暖的弧度，看起来就像一个温柔的慈父一般。小丫头，你叫什么名字？为了之后这小丫头能够配合做血脉检测。韩墨努力在他面前表现出一个慈父的样子，当然，其实韩墨也不知道一个慈父应该是什么样子的，毕竟他没有当过父亲，哪怕前世也一样。不过刻在 DNA 里的父性基因，还是让他在小萝莉面前表现出了一个慈父的样子。既然女人都有母性，那么男人为什么不能有父性呢？正所谓父爱如山，可填沟壑。名字没有，不过大家都叫我楠楠。小女娃摇了摇肉嘟嘟的小手，奶声奶气道：“小女娃指的大家是和她同在拍卖行的那群虎女，那就暂时叫你楠楠吧。”韩墨点了点头，稍稍回忆了一下，发现游戏中并没有任何有关于这个名叫楠楠的半妖少女的记载，想来多半是个龙套。不过很快他又想起一件事，心中微微一动，于是他伸出手来，想要验证一番。楠楠，把衣服掀起来，让我让爸爸摸一下你的肚子。苏梦瑶，好呀。小女娃眨了眨眼，迅速点了点头，脆生生道：“看着面前单纯无知的小女娃如此轻易应了韩墨的要求，苏梦瑶的脑海中却是迅速冒出了两个可怕的字眼：一封城城北。”玄武大街，威震南疆，大名鼎鼎的一封侯寒林的府邸便坐落于此。
此处也是整个一封城内防卫最森严的地方，不但严禁闲杂人等靠近，还明文严令修士不得驾驭飞剑在此区域飞行，即所谓的禁空令。可以说，除了韩家子弟的飞行法器外，平日里这里连只飞鸟都飞不进来。这是整个一封城乃至整个天海州修士都知道的事实，一般也没有哪个部长眼修士敢在一封侯府范围内驾驭飞剑赶路。可今日却因为一场突如其来的意外，打破了此地往日的平静。临近玄武大街的高空中，三道赤红的盾光瞬息划过天空，似慌不择路逃窜。紧随其后的是一青三蓝四道盾光，驾驭盾光飞行，这是金丹真人才能掌握的神通。也就是说，这前三后四一追一逃的七人，皆是金丹真人。魔道妖人，你们往哪逃不好，偏偏逃到这里？前面便是一封侯府地界，哈哈，你们已经插翅难飞，还不快快束手就擒！眼看赤色盾光即将接近一封侯范围，赤色盾光后方忽然传来一道女子高昂的笑声，也让前方三道盾光速度稍稍一缓。大哥，前面就是一封侯府，听说这天海州的一封侯寒林乃是一位元婴上人，咱们要不要绕过去？绕，可是大哥，绕路的话，他们很可能就会能追上来。那又怎么样？老二，瞧你那怂样，大不了就是再战一场。我们的目的本是把他们引开，带着他们兜圈子是拖延时间，与他们斗一场也是拖延时间，又有何区别？说完这么一句，其中一道红色盾光瞬息停下，露出其中扛着一柄重剑、披头散发的魁梧壮汉的身影。披发壮汉将重剑举起，指着身后追来的盾光狂傲道：“商秀芳、周玄莲，追了我们这么久，你们真当我血杀宫的人是泥捏的呢？”话音落下的瞬间。壮汉快速挥舞巨剑迎了上去，爸爸，好痒，哈哈哈，别动，让我仔细康康。同一时间，法器宝车中，韩墨伸手按在小女娃的小肚子上，指尖悄然注入了一丝灵力，仔细检查着她的身体。之所以这么做，只是他想验证一下心中的某个猜想。游戏剧情中会如此详细的提及有关九尾天狐的背景，并非是因为这一族中出了一位貌美如的妖族女主，而是因为在游戏第一部资料片后期会出现一位实力强大的反派大 boss， 正是来自九尾天狐一族的某位绝世妖皇。元婴期的妖兽化形后，便被称为妖王，而妖皇至少也是化神期妖兽。韩墨还记得当初为了击败这位大反派，继续推进剧情，他找遍了各种攻略，研究了足足一个晚上，才最终通关，足见这位反派的实力。不过，游戏中关于这位妖皇的介绍却很少，只是隐约提起他年少的时候曾经在人族待过一段。光凭这一点，自然无法说明什么。他也不过是心血来潮罢了。嗯，小腹上没有特殊的纹身，腿上也没有写五笔字，体内经络更是与正常半妖无异，并无任何异常。这就有些奇怪了，韩墨皱眉自语，试图发现小女娃身上是否有一些特殊之处。然而仔细检查了几遍后，却没有发现任何异常之处。这就是一个普普通通的半妖，难道是自己想多了？也是，游戏中并未提及这位反派是半妖之身，且时间上也对不太上。不算主角外，按照游戏里正常的修炼速度，人类修士修炼至化神境界至少也要八百至一千年时间，妖族修炼至妖皇境界则更久，需要整整万年时间。当然，这和妖族寿命悠长有很大的关系。而从游戏开局算起。一直到结局，主角飞升，不过才堪堪千年时间。这还是因为《八荒长生》是一款仙侠游戏，要是像那种玄幻小说里的主角，恐怕要不了五十年便已成神成尊，无敌于意识了。所以，这位狐妖反派恐怕是在游戏的开局时间前便已经存在了。爸爸，你好了吗？我感觉身体有些不舒服，肚子胀胀的，好像里面有个长长的虫子在钻来钻去，痒痒的，麻麻的。也是在韩墨这么思考之际，小女娃似乎因为她注入体内的那缕灵气，导致身体略感不适，弱弱的抗议了一句：“好了，结束了。”既然没有任何发现，韩墨也自然不会继续浪费时间。说完，他将小女孩被掀起的衣服拉了下来，盖住她光滑平坦的小腹，随后伸手摸了摸她的脑袋，夸奖道：“楠楠真乖，真听话。”呜，小丫头顿时闭上了眼，发出一声猫咪般的轻吟，小脸上露出一阵享受的表情，背后的一团血绒毛团更是开心的摇晃起来。这一切，苏梦瑶看在眼里，却是微微松了一口气。还好韩墨没有在光天化日之下光天化日对小女娃做出什么奇怪的事，只是在给她检查身体。看来之前自己猜错了。韩墨并不是君姐姐给他看过的某些话本里描述的那种 X 妇，只要韩墨现在对小女孩没有那种奇怪的想法，他苏梦瑶就不会担心什么小丫头长大后会成为拆散人家庭的狐妹子，因为小女娃是个半妖，等她彻底长大后，韩墨估计早就老得不行了。即便她是个修士，比寿元还是比不过妖族的。而对修士来说，随着年龄的增大，也会逐渐变得清心寡欲，一心向道。如此威胁解除，回过神来，再看这道娇小柔弱的身影，苏梦瑶的母性顿时被激发出来。于是她舔着脸跑到韩墨身边。轻轻拉了拉韩墨的袖子，好可爱啊！韩墨，让我也摸一摸。小女生什么的，天生对于尾巴这种毛绒细长的事物没有什么抵抗力，可某种意义上熟女也一样。因此，苏梦瑶很快就沦陷了，一时也忘记继续追问韩墨购买这些狐娘的理由。也是在兄妹二人尽情的撸着福利，小萝莉时，陪同她一道出来的韩城，却是忽然将宝车停下，轻轻敲了敲车窗。世子，前方似乎有人在斗法，看着威能，像是金丹真人。哦，金丹真人斗法，在这城内。韩墨稍稍一愣。手上撸福利的动作也很快停了下来。一般在这一封城主城区内都是严禁修士斗法的。
，这是一封侯府定下的规矩。毕竟这一封城可是韩林老侯爷的封地，在这天海州境界，别说是金丹真人，就是元婴上人，也要给一封侯府几分薄面。是谁这么大胆，敢在城内斗法？不过反应过来后，韩墨顿时又生出了几分兴趣。话说穿越到这个世界以来，金丹修士他见过不少，但金丹修士斗法却还是第一次见，自然是有些好奇。毕竟八荒长生这款游戏，无论剧情。画质什么的都做得挺精良的，唯独修士斗法的战斗系统做得相当渣，被吐槽为雷霆战机式的战斗，自然是不能体现出修仙世界修士们真正的斗法场面。不过他也知道，以他区区练气修为，围观这种高阶修士斗法，怕是几条命都不够。于是他没有贸然下车，而是推开窗户向韩城问道：“韩城说，他们离着我们很近吗？”“没有，老奴怕斗法余波伤着世子和小姐，所以远远的便停了下来。”听闻此言，韩墨这才放下心来：“梦瑶，你和楠楠就待在车上。”如此嘱咐了苏梦瑶一句后，韩墨这才推开车门，准备下车观望一番。然而刚走下车，还没来得及看清什么，韩墨就听得一声满含血气与愤怒的厉笑传来：“给我死！”明明不过三个字，可震动着灵气传来时，却宛若雷鸣炸响。顿时他只觉一阵气血翻涌，体内灵气更是一片絮乱。注意到这状况，有着筑基修为的韩城嘴唇微起：“世子，静心凝神，这是某种音波类神通，好在离这距离比较远，传到这里时已然丧失了大半威能。”韩墨闻言，迅速收摄心神。体内的灵气这才逐渐恢复稳定，不过他心中却是微微一惊。按照金丹修士斗法时，果然和平常时不一样，就好比他那位义父好大爹韩飞宇，平时的见识乍一看也就一副平平无奇的样子，并没有给人太大的压迫感。可这也是因为韩墨从没见过老爹真的斗法时的样子。世子就在那边，离我们侯府不算太远。顺着韩城手指的方向看去，却见远方天空上数十道诡异的血色灵力形成的风暴气旋正于空中汇聚，短短不过一个呼吸，便凝为一道道长于十丈的巨大血剑。随即，在韩墨惊讶的目光中，带着令人窒息的压力，呼啸坠落。其在半空穿行之际，爆出一圈圈淡红色音浪，结合着其中那几乎实质化的灵力，韩墨毫不怀疑。倘若这十数柄巨型血剑真的坠落而下，这片城郭帕市瞬间会化为一片废墟。也是在此时，异变突生，魔道妖人休想得逞！伴随着一道高昂的女声响起，在那数柄血剑即将坠落城内时，其下方突然泛起一圈圈水蓝色的灵光，却见那原本普通的城郭上空，突然浮现出一面巨大平整且光滑的水镜。将下方的屋舍、树木等一同笼罩了进去，水晶顺利挡下了巨剑的坠落，也保护了下方的城郭免受破坏。然而，一阵震耳欲聋的爆音声却是从两道法术的碰撞处炸开，音波挤压水汽，甚至短暂形成了气雾状，一直扩散到韩墨所在的法器宝车附近，才缓缓消散。见此一幕，韩墨不由啧啧称奇：练气期的战斗他已经亲自体验过了，火球、木藤、冰刺、金锥，各种法术乱飞，像极了西幻小说里的法师乱斗，已经很夸张了。可令他没想到的是。金丹修士的战斗竟然比炼气修士夸张百倍，十丈高的巨剑，遮蔽天空的巨大水镜，还有这金丹法术的恐怖声势，金丹强者恐怖如斯。在感叹的同时，韩墨也不由对金丹境生出了几分向往，不知道等到自己突破金丹时会是何等模样。莫等韩墨幻想一番自己成为金丹真人后会如何如何，车内苏梦瑶似有些担心，很快推开了窗户。韩墨，金丹真人斗法对我们来说十分危险，还是别站在外面了，咱们快去回家吧。世子，小姐说的不错。此处虽暂时安全，但那金丹真人遁光飞行的速度极快，若是他们打着打着飞到此地，怕是不妙。咱们还是早些离开吧。”韩城也是出言附和道，“说的不错，既如此，咱们回吧。”韩墨也觉得是这个道理，满足好奇心后，他也不打算继续观望。金丹斗法虽然罕见，但和他这个小小的练气又有什么关系呢？于是他很快回到车上，与苏梦瑶打趣道：“对了，梦瑶，刚才我们说到哪了？你居然会把楠楠认成错成沙狐一族？看来有关妖族的知识，你懂得不多啊！回去我要好好考考你。我才不要呢！”你凭什么考我？这样，不如我们按照往常一样立个赌约，比试一场，我们互相考教。怎么比试？一说起赌约、比试一类的东西，苏梦瑶顿时来了兴趣。毕竟韩墨还欠着他一个赌约，十更硬，咬字诀那三本黄品功法可都还没修炼呢。你我互相出题答题，谁能在规定的时间内答对更多对方出的题，谁就获胜。那要出什么类型的题呢？这样，晚上你来我房间，你做口算题，我做填空题。苏梦瑶，苏梦瑶微微一呆，反应过来后，面色却见瞬间变得一片酡红。韩墨，你个登徒子！也是在二人宛如夫妻一般打趣，韩城一边感叹年轻真好，一边架起宝车准备离开这个是非之地时，远处半空中猛然传来的一声男子的高喝，音波震动而来，让韩墨瞬间止住了动作。商秀芳，你不管好你们圣地的家事，跑来天海州这偏僻之地作甚？韩城，停车！听到这话语后，韩墨迅速喊停了韩城，推开窗向去远处望去，却见其中那道青色的遁光正好显露身形，露出其中一道熟悉的身影。你们血杀功能来的。我忘情圣地自然也能来，倒是你们这些魔门胆敢在生仙大会上生事，滥杀无辜，屠戮生灵，如此嚣张气焰，我等正道之事自然不会放任，等行凶作恶。嗯，商秀芳
，是他，他怎么会在这里？听到这熟悉的声音，韩墨自然是认出了来人，在惊讶的同时，心中却是忽然一动，脑海中迅速浮现出昨日与某位魔道妖女会面时的场景。对了，小鬼，这样东西还是先放在你这，明日若是走运的话，你或许又能提前用得到。这是由本圣女的师叔特意炼制的符箓，专门针对女修的宝物，明日若是时机合适，你便撕开此符，贴在胸口位置。等等，难道慕容影说的时机就是指这个？临近玄武大街天空中，正魔两道的金丹真人激斗正酣，只见一抹刺眼的血光自其中一道血色人影手中跃出。那是一枚血色大印，带着煌煌之势撞向那释放水镜的女子，是金丹真人的本命法宝。哼，商秀芳，你不管好你们圣地的家事，跑来天海州这偏僻之地做甚？血印男子释放本命法宝后，很快冷哼了一声。水镜女子无法分身，但一道青色的遁光却是瞬间飞至她身前，显露身形，正是忘情圣女商秀芳。你们血杀宫能来的，我忘情圣地自然也能来。倒是你们这些魔门，胆敢在升仙大会上生事，滥杀无辜，屠戮生灵，如此嚣张气焰，我等正道之士自然不护放这儿等行凶作恶。说着，他双手一抬，一柄青色小剑自眉心显现，朝着大印激射而去。滥杀无辜，哈哈哈！你们这些所谓的名门正派嘴里满口仁义道德，实际背后又有多干净？六宗不过蝇营狗苟之辈，你们忘情圣地也好不到哪里去。这些年来，你们借着杜青街的名义杀掉的凡人男子，又何止千千万？血印男子大笑不止，声音里带着毫无掩饰嘲讽。商秀芳眉头一皱，颠倒是非，胡言乱语。忘情圣地非嫡传弟子，杜清杰一般会选择凡人男子作为渡劫对象。但所谓仙凡有别，在修士眼中，凡人性命被视如草芥。五大圣地中，无论哪个圣地的弟子，都不会正眼去看这些蝼蚁般凡人一眼。话虽如此，忘情圣地的这个门规却还是为人所诟病，这也成了魔道经常攻击他们的突破口。在大周，五大圣地或多或少都有些毛病，但总体来说却是正道的行事作风，至少比这些魔道强上太多。两位金丹真人对话间，法宝已然猛烈对撞在了一起，轰隆隆，像是大型客机起飞时的轰隆巨响。两者法宝碰撞在一起后，剧烈的灵光闪烁不定，阵阵尘埃扬起，仿佛就此僵持住了。然而，圣石大人何必与他们浪费口舌？魔道妖人，人人得而诛之。说着，又是一位金丹女修召唤出本命法宝，加入了战局。在二对一的情况下，操控血印的魔道金丹没有丝毫悬念，被击败，后退了半里有余。那枚血色大印，则是出现道道裂纹。快速坠落至下方的城郭中，宛若炮弹般砸出一个深不见底的大坑。在本命法宝受损的情况下，血印金丹一口鲜血忍不住喷出，脸上满是灰败惨白之色。如此交战不过短短几分钟，三名魔道之中已有一人受伤。看这情况，似乎是商秀芳这边占据了绝对上风。远处观战的韩墨自然是将这一幕收入眼中，却是很快陷入了沉思之中。商秀芳为什么会在此地还与魔道之人厮杀？慕容影送给他梅元婴符箓，也是早就谋划好了今天这场斗法。慕容隐身为阴阳和合宗圣女，既然说了要协助他攻略商秀方，自然不会无的放矢。何况昨日他还隐晦的提醒过自己，所以今日这场变故十有八九是慕容隐或是他身后的阴阳和合宗搞出来的。隐约间，韩墨猜测到了什么。此时的他还不知道升仙大会会场发生的变故，因为当时慕容隐并未详细说明是什么时机，或许是不打算将魔道袭击的具体情报泄露给他这位一封侯府的世子知晓。尽管他们二人已经是合作关系了，当然换做韩墨自己也不会这么做。因为万一告知详细情报后，自己来个两头通吃呢？防人之心不可无，何况是整天玩勾心斗角的魔道。那么问题来了，这可是金丹真人的斗法。慕容隐给了他一张元婴符箓，到底打算让他去做什么？望着远处正魔两大势力，金丹真人的斗法，他右手伸入袖口，微微扣住的那张贴身收藏的元婴符箓，开始思考这张符箓的用法。慕容隐之前虽然告诉了他这张符箓的使用方法，却并未告诉他这张符箓该用在什么地方。他是想让自己去协助这些陷入劣势的魔道，以符箓制服商秀方。然后再捉回去好好调教，不，不太可能。先不说他这么做并无半点好处，区区炼器修为，即便是有元婴符箓帮忙，也不可能与金丹为敌。不说符箓有没有效果，就这炼器期的小身板也扛不住金丹随手一击啊！何况这还不是一张战斗符箓。那么是等到商秀方与魔道拼个两败俱伤，身受重伤后，趁机过去捡尸。从慕容隐的性格来分析，倒是很有可能。只是如此做法，未免落入了下乘。韩墨要做的是攻略仙子的芳心，而非单纯的攻略仙子的身体。身体的痴迷，最终不过是变成一个只知所求大骨头的阿黑颜容不求，而心灵的痴迷，才能让他彻底摆脱被渡过情劫被斩的命运。如此思考了一阵，韩墨心中很快有了计较，随即从怀中掏出一枚表面刻了一个“韩”字的小巧令牌，递给身边韩城道：“韩城说，你带着梦瑶他们先回去，然后将这枚令牌交给父亲。可是世子你，不必担心，我知晓其中危险，自会退远一些。”一封城城北灵街的一栋楼阁内，慕容隐靠窗而坐，也在观望玄武大街那边的战况。不过他却不是用神识观察，以他筑基期的修为，自然也无法做到用神识观察金丹真人的斗法，而是他身前的摆放了一面神奇的法镜
，其中显现出了玄武大街上空真人们的斗法。姑姑，您的幻魔之境神通真是越来越如火纯青了呢！如此距离都能窥见金丹真人斗法，还不被他们发现？眼见魔道金丹落了下风，他却丝毫不担心，反而还在称赞别人法术的神奇。在他身旁坐着的一位黑纱遮面的美妇，闻言瞟了一眼法镜，却是板起脸道：“血杀宫的人快顶不住了！即便是按照计划，他们的职责只是作为诱饵，却也不该命丧于此。如此只会削弱我圣道实力。”助长伟道的嚣张气焰，还有影儿在外行走，要称呼本座为师叔。好的，姑姑，姑姑还请放心，这次联合血杀宫一道破坏升仙大会的计划是由我们阴阳和合宗牵头促成的。师尊既然交由我一手负责，我自然早就做好了万全的准备，这点您不必担心。见慕容影依旧的改不了称呼上的老毛病，美妇摇了摇头，却也没再继续纠正，而是微微皱眉：“你这丫头，即便是知道商秀芳来到天海州，也不该如此贸然行事。你应该知道，作为圣地嫡传，商秀芳手段不俗，底牌众多。”甚至背后还有护道者护其周全，想要击杀一位圣道嫡传，何其艰难！若是……然而他话还未说完，慕容影却忽然一把上前搂住了他的胳膊，撒娇道：“所以姑姑，若是那商秀方的护道者之后出现，还需要您出面拖住他一小会，就一小会，拜托喽！”若是韩墨在此见到慕容影的样子，怕是会惊掉一地的眼球。眼前的慕容影哪里有之前在他面前那百般前调戏他的成熟少妇模样，分明就是个爱撒娇的小女生。最终，他也只会叹息一声：“妖女果然是妖女。”可以随时随地带入各种身份，这扮演的手段可不是一般的高明。没等美妇回话，慕容影很快又解释了一句：“我自然知道击杀一位圣地嫡传十分困难，所以此番我的目的并非想要杀了商秀芳，只是想让她堕落罢了。”堕落。美妇神色微微一动，眼中迅速闪过一缕惊芒。这件事她自然是知道的，只是她并未想到慕容影居然会借助此次魔道袭击六宗的行动，借机实现这个目的。面对美妇的疑惑，慕容影也很快给出了解释：想要杀死商秀芳，自然是困难无比。可若是仅仅让他在斗法中受些伤，却是一件很容易办到的事。当然，最好是那种必须立刻找个地方静养的伤势。而玄武大街临近一封侯府，商秀芳又认识侯府世子。哦，你的意思是，姑姑，前几日我不是托您专门炼制的一张我宗特有的魅惑符箓吗？商秀芳受伤后，若是想找地方疗伤，最近且最安全的去处，无疑是一封侯府。而一般修士在自认为安全之所疗伤时，心房往往是最为放松、最为脆弱的。何况他面对的还是自己未来的力竭之人。若是此时符箓中暗藏的魅惑术被悄然引动，即便是圣地嫡传也绝技无法抵御。话说到这，美妇已然明白慕容影的打算了，所以昨日你才会特意去找那小子，想要与他合作。正是如此，那天的谈话你也听到了。您觉韩墨此子如何？卑鄙无耻，阴险狡诈。美妇稍稍回忆了一番，很快给出一个中肯的评价。没错，除了这些优点外，此子还是一个聪明人。尽管我没有告诉他此符该什么时候使用，但以他的聪慧，应该懂得把握时机。见到商秀芳受伤后，他一定会大方地邀请对方前往侯府疗伤，而商秀芳也必然不会拒绝自己未来渡劫之人的邀请。如此一来，疗伤期间符箓暗藏的魅惑术一旦生效，孤男寡女、干柴烈火之下，届时……说到这，慕容影微微顿了顿，嘴角已然扬起一个高高的弧度。届时，圣女就会堕落，仙子也要下地狱。正是，姑姑，这世上还有什么比仙子下地狱更刺激的事吗？<笑>确实没有。呵呵呵，孤指两户望了一眼，顿时露出了同样一副极度欢愉的神色。可是这样一来，事后商秀芳未必不能察觉出是韩墨这小辈倒的鬼。要是问罪于他，甚至直接斩了他，你的一切安排岂不是前功尽弃？姑姑放心，商秀芳对此子可谓亲眼有加，已然将之视为渡劫之人，在渡完情劫之前是不会杀了此子的。原来如此，呵呵呵呵，呼呼呼呼，也是二女在脑海中互相幻想着仙子下地狱那极度刺激的场景。法镜中画面一转，很快显现出了韩墨的身影。哦，这小辈确实挺机灵的，已经等候在一旁了。却见画面中。韩墨已然将韩城等人打发走，远远站在一处楼阁上观望远处的战局。没错吧？我果然没有看走眼，此子行事极聪明又果断。眼见韩墨果然没有离去，慕容影顿时露出满脸赞许之色。不得不说，他是真的很看好韩墨。接下来，此子只需静待战斗结束，我圣道真人退去，便可趁机出来捡尸，邀请商秀芳前去韩家疗伤，届时再找个机会使用符箓。嗯，也不知这小辈得手之后会怎么折磨商秀芳。美妇微微颔首，却是很快问起了一个看似无关紧要的问题。慕容影一开始并未听懂，稍稍愣了愣后，很快道：“以此子的恶名，外加狠辣的性格，对待商秀芳自然不会手软。本作指的是，这小辈会用什么样的邪恶的手段来调教一位高贵的圣地圣女？你瞧，这小辈已经开始准备了。”慕容影，美妇话音一落，伸手指了指面前的法镜，却见韩墨不知何时从储物袋中掏出了一些稀奇古怪的小玩意，诸如一面法器圆盾、几瓶增强体力与抗性丹药、一沓增强体质与防御的符箓，以及数十柄法器长剑，其中还有几件筑基修士的符宝与符箓。这些正经的东西姑且不提，其中还混入了一些异常古怪，甚至连姑侄二人都不清楚其底细用途的小物件：一块破旧护符，一副银色的水晶眼镜，一个皮革制的项圈，一团缠绕的红线。这其中有韩墨之前为升仙大会准备的战备物资剩下来的部分
，也有今日于拍卖行中购买的一些他自认为有用的东西。野儿，你也知道，本座乃行堂长老，对于各种刑法与刑具都很感兴趣。对这小辈手中的古怪事物，本座可是很感兴趣呢。姑姑的意思是，莫非这些东西都是给商秀坊准备的？慕容影反应过来后，总算是知道自家姑姑在想些什么。不过对此，他也不觉得奇怪。身为一介合欢门徒，他们总是在追求着极上的欢愉，就像他的极上欢愉是喜欢看到仙子下地狱的瞬间。而姑姑的极上欢愉，则是对于各种刑具、刑罚的狂热。本座也只是猜测，这些东西不过是些练气筑基期的小玩意。他此时拿出来，不是等会用来调教高贵圣女的，难不成还是用来对付金丹真人的？这可能吗？也是。慕容影点了点头，赞同表示。但很快，他又注意到了什么。等等，姑姑，那是什么？说话间，二女望向了韩墨取出的最后一件法器。这是一件粗长法器，不是筑基期的符宝，似乎是一柄。这不是一柄油纸伞吗？是油纸伞呢，可是很长哎。确实长呢，会坏掉的吧？说不定呢。如此看来，仙子恐怕真要下地狱了。也是在慕容影这么认为，接下来只需慢慢等待那极上欢愉的到来。却不想，接下来画面中却出现了令他惊讶万分的一幕。只见韩墨掏出这些法器后，很快又从袖口掏出那张元婴符箓，没有丝毫犹豫，一把撕开，随即将其贴在胸口位置。咦，这小辈怎么现在就用掉了那张符箓？他想干什么？此时金丹斗法尚未结束，他这是找死不成？哎。不说这边，慕容影估值因为韩墨不按套路的形式陷入了呆滞之中。玄武大街上空，正魔两方金丹真人斗法还在继续，动作快点，赶紧解决了这些魔道，免得魔道还有其他帮手会赶来相助。是，周师姐。由于其中一位血杀宫的魔修在法宝对拼中损伤了本源，没剩多少战力了。再加上正道这边还有商秀方这个圣地敌船在，战局很快从魔道从略战下风变成了几乎是一面倒的局面。于是乎，星河剑宗某位嫉恶如仇的周长老便提议赶紧出手解决这些魔道，免得夜长梦多。两位同为星河剑宗的女长老，皆是周玄莲的师妹，自然以其为尊。商秀坊对此也没有异议，于是四人也不再保留，纷纷施展出了各自看家的本领，力求尽快击杀这些魔修。一时间，各种威能强大法宝纷纷显露峥嵘，各色法术光华四射，三位魔修则是被逼入绝境。若是没有意外的话，怕是要不了多久，三人便会被击败，甚至被当场斩杀。然而，也是三人即将撑不住时，那位被伤了本源的魔修却是忽然退至令两人身后，并快速打出了一道法诀，随即发出一声震耳欲聋的暴喝：“天祸老魔！”你还要看戏，看到什么时候？依照约定，我们已经把商秀方那小妞引过来，你还不快快出手！声音落下的瞬间，正道四女明显迟疑了片刻，随即变得警惕起来。但过了好一会后，四周却依旧没有任何动静。就在四女以为三人不过是虚张声势之际，一道阴森可怖的鬼笑声忽然自众女身后响起：“结结结，结结结！”天空不知何时忽然出现一片诡异巨大的黑云，其中雷鸣电闪交加，却是有一道经典的魂系长老特有的笑声盖过电闪雷鸣之势，迅速传入众人耳中。你们三个臭小子吵闹些什么？老夫正在试验合欢秘宝五轮沙漏的威力，这可是元婴上人的纯阳法宝，即便以老夫之能，也只能勉强操控罢了。随着话音落下，黑云之上迅速浮现出一道模糊的身影，身影被周身被黑雾所笼罩，即便是以金丹真人的神识观测，也看不清晰，足见此人实力还在此地所有修士之上，是假阴境界的修士。也是在此人出现的瞬间，商秀方倒还没什么，星河剑宗三人却是面色猛然大变。假阴修士那是金丹巅峰，只差一步就可结阴，成为高高在上的元婴上人的存在。假阴修士也绝非一般金丹真人能够匹敌的。当然，若是多名金丹后期的修士对上假阴修士，或许还有一战之力。可偏偏正道在场的四位金丹里，修为最高的也不过金丹中期。盛世大人，情况有变，没想到这群魔道贼子居然还有增援，此人绝非我等能够力敌的，还是暂且撤退吧。星河剑宗的周玄莲冷静地分析了一番敌我战力，很快提出了撤退的建议。甚至不等商秀方回话，三人身形一动，化作三道盾，便欲遁离此地。见此一幕，被称为天祸老魔黑影却是发出一声不屑的冷笑。想跑，已经太迟了。结结结，小女娃们，今天就让你们尝一尝二十年前名震大洲的顶级纯阳法宝五轮沙漏的威力。时间停止。随着黑影沙哑地道出“时间停止”四个字落下，一片金光突兀耀起。金光是自黑影手中发出的，那里不知何时出现了一个散发着纯金色光辉、小巧玲珑的金色沙漏，其中的散发光芒甚至一度超越了太阳发出的光芒，瞬间点亮了整座一封城。隐约间，还有的阵阵梵音与僧侣永经念咒的悦耳声音在周围响起。也是在永金声响起的瞬间，金光陡然变暗，画面仿佛突然被拔掉发条的时钟般，逐渐变得缓慢起来。四周的一切仿佛变成了黑白二色的世界，无论是街道上内的树木，还是还是草地上的新芽，在这一刻均看不到丝毫绿色。就连大街周边的红砖围墙、银色围篱，乃至镀了一层黄铜的铜狮雕像，都变得毫无色彩。一切变得好似铅笔画中所描绘的黑白图案。这些异状出现后，准备遁离的三女瞬间变得宛如时间被静止般，身形一滞，纷纷从空中摔落。他们发现被自己被一股无形的力量禁锢住了，直接一动不动的被钉在了地面上。此刻，不论是周玄莲还是其余两位星河剑宗的金丹，都直接停止了动作，止于他们的思维还能勉强思考：我是谁？我在哪
，为什么动不了？整个画面就好似静止了一般，周围也陷入了死一般的寂静。五轮沙漏，哪怕是之前见到假英修士出现，商秀方的表现依旧淡定，可在见到这枚法宝，直接将金丹真人都给禁锢住后，却是瞬间面色一变。五轮沙漏，这不就是那个二十年前名震天下的何欢宗采邪修手里的那件邪恶的纯阳法宝吗？传闻此法宝是一种极其罕见的空间类法宝，只要按下开关，激活法宝，处于一定范围内的任何事物。无论是人还是妖兽，都会陷入绝对静止的状态，仿佛被空间束缚了一般。当年正是凭借这件神奇的法宝，这位采邪修祸害了不少大周的知名仙子。没想到今日居然还能见到这银邪之物。商秀方深吸了一口气，迅速从怀中摸出了的一只精致的银色玉镯，并一把捏碎。曹长老，秀方有难，还望速来救援。面对假阴强敌，对方还持有元婴上人的纯阳法宝，这已然不是他所能力敌的存在，只能请求身后宗门的帮助了。像是商秀方这类圣地嫡传，常年在外行走。宗门自然是为其配了专门护道者。修仙界人心险恶，即便顶着圣地嫡传的名头，也不大安全。要是圣地不给自己的嫡传配个护道者，谁知道哪天被魔道逮着机会偷偷给嘎了。也是在商秀方捏碎玉镯的瞬间，一道银色流光迅速飞入天际，宛如瞬移一般，连续闪烁多次后消失不见踪迹。护道者不会每时每刻跟在商秀方身边，却给了他一个信物银镯。遇到麻烦事时，只要捏碎这枚银镯，对方便可感知到。而圣地嫡传的护道者，至少也是掌握了瞬移神通的元婴上人。只要距离不是跨州跨境，赶过来不过须臾之间。原本应该是这样的才对。然而，原地等待足足几息时间，商秀方却依旧没有等来援兵。为何？曹长老为何没有赶来？以往只要捏碎信物，他的护道者都会第一时间赶到。可偏偏今日却发生了意外。他自然是不知道，此刻他的护道者早已被慕容影的姑姑缠住了。继续跑啊！你们这些挣到的小女娃，一个个嘴上说的好听，出没味道，结果怎么一见到老夫，逃得比兔子还快？而另一边。天祸老魔在将星河剑宗的三女禁锢，同时不忘嘲讽两句后，也终于将注意力转移到了他身上。忘情圣地的小女娃，接下来轮到你了。咦，倒还是个绝世美人，看得老夫都有些心动了。老夫想想，不如接下来老夫就学学二十年我宗那位合欢上人的做法，用沙漏将美人禁锢。之后，在他们羞愤、惊恐、无助、绝望的目光中，好生品尝一番，想必那滋味一定绝妙。结结结结结结结，老魔毫无顾忌的淫邪话语，令商秀芳黛眉紧皱。他实在是没想到。这血杀功喊来的外援，不但修为不俗，手段高超，还是个淫邪的合欢门徒。阴阳和合宗的大名，级别说是五大圣地之中无人不知、无人不晓，就是放在整个八荒世界都是鼎鼎大名的存在。只不过这个名声却并非是什么好名声，只因为阴阳和合宗的弟子专修阴阳大道，以追求极致情欲为终极目标，其中无论男女，皆好双修。当然，合欢圣女一脉除外。与寻常合欢门徒不一样的是，他们追求的是极上欢愉，而非极致的情欲。不过，这老魔显然不属于圣女一脉。寻常女修要是落在这他手中，怕不是要成为他的顶炉，被他任意采补。如此淫邪之徒，商秀方自然恨不得斩尽杀绝。只可惜，在没有护道者的情况下，他是绝对无法立敌手持纯阳法宝的假阴修士的。于是，他心中也打起了退堂鼓。然而，也是在此时，老魔再次将法力注入五轮沙漏，随后将之高高举起，又是一阵金光照耀，商秀方躲避不及，瞬间从空中坠落，被金光钉落在原地，无法动弹。糟了！尽管非常不想承认，但这一刻，他是真的陷入了困局。不过，身为圣地嫡传，商秀方的手段无疑是比星河剑宗那三位金丹要多上许多。他手上还有几张底牌，面对纯阳法宝的禁锢，拼命之下应该也能挣脱。但问题是，这些底牌不压榨身体潜力的东西，就是用之则重伤的存在。一旦使用了，除非能够顺利逃脱，否则重伤之下，恐怕更加难以脱身了。不管了，拼了！困境之下，他心中默念道：“拼着重伤的代价，疯狂凝聚法力于周身，试图以某种秘法挣脱禁锢，逃遁离去。”很快，秘法顺利施展出来。商秀方周身微微浮起道道风旋，似要将其身躯整个托起，化为清风遁走。然而，老魔手中的五轮沙漏似感应到什么，其上微光一闪，金光之下没有任何征兆的，商秀方周围的所有风旋瞬息平复，就连他好不容易调动的法力也直接溃散。怎么回事？为什么风影遁失败了？因为无法言语，商秀方只能在心中发出难以置信的呼喊。这风影遁可是忘情圣地一门顶级的逃遁秘术，即便是金丹修士施展，也有很高的概率从元婴修士手中全身而退。可今日却偏偏失效了。小女娃，你或许不知，在这五轮沙漏的金光之下，任何遁术神通，哪怕是元婴上人的瞬移之术，都无法生效。结结结结结结！老魔注意到了商秀芳的小动作，咧开大嘴嘲笑着。他的话语无疑解答商秀芳的疑惑，却也让他的一颗心也瞬间沉到了谷底。连疾风遁都败了，接下来该怎么办？别看商秀芳有着金丹修为，但他到底不过二十多岁的年纪，是靠着圣地灌顶传承才能在如此年纪突破金丹的。如此年轻的他，平日里虽说不是娇生惯养，却也鲜少经历过什么凶险。所以这一刻，连番经历挫折的他，脑海一片空白，哪怕手上还有数张底牌，一时也忘了施展。也是在他的精神意志陷入最低谷，来不及缓过神来的那一瞬间，仿佛把握了什么最佳时机一般。
一道钝光划过天际，随后一道正义凛然的声音忽地从天而降：“何人胆敢在我一封侯府地界生事？”城北临街的某栋楼阁中，听到法镜中传来的熟悉的声音，慕容颖瞪大了双眼，满脸难以置信：“这小鬼，他到底想干什么？”未见其人，先闻其声。尽管慕容颖并未见到真人，却也从声音判断这是韩墨的声音。可惜他姑姑此时已经离开，去缠住商秀芳的护道者了，没有人能够回答他的问题。不过，他也并未像之前那般直言韩墨闯入金丹真人的斗法现场是找死的行为。只因为我们的韩世子不是一个人来的，也是在韩墨声音落下的瞬间，仿佛是商量好一般，道道盾光划过天际，随即一道道人影于半空中显露身形。魔道贼子何其猖狂，居然敢当街行凶，莫不是欺我一封侯府无人，敢动我家世子的好友，嫌命长是吧？魔道妖人，人人得而诛之。来人不是别人，正是以韩无缺为首的一众韩家的猛男天团。可金丹天团降临，韩家金丹天团降临后，韩墨也终于是现身了。却见他身披五颜六色的流光，似某些防御性符箓。脖子上挂着一串护符，手持一柄撑开的油纸伞挡在身前，被一道盾光裹挟，就这样堂而皇之落在了商秀芳身旁。谢了，父亲。秀芳大家，你没事吧？商秀芳愣神间，只觉有人轻轻揽住了她的腰肢，回过神来，她已然落入了一个温暖的男人怀抱。听到这温柔声音的同时，因为被男人搂住的缘故，她的目光正好对上男人的面容。只见揽住自己腰肢的男人温润如玉，风神俊朗，露出那张英俊的面颊，正是韩墨。也是在这一刻，那凝聚了阴阳和合宗元婴上人心血。蕴含至高魅惑属性的一眼被投向了商秀芳，饶是如他这样圣地嫡传，在这一瞬间也是被惊艳住了。商秀芳愣愣地望着韩墨的眼睛，犹如着魔了一般，难以移开视线。在这一刻，在那双漆黑深邃、宛如漩涡一般美丽的眼眸之中，商秀芳仿佛是看到了自己未来的道侣。天哪，这小子居然把符箓用在这里，居然真的敢闯入金丹真人斗法之地，居然想出了这么一个攻心的法子。见此一幕，慕容颖总算是看明白了些什么，顿时惊为天人，连喊了三个居然。是的。韩墨选择使用魅惑符箓的方法，可不是什么捡尸疗伤、趁人不备这种下乘的手段，而是堂而皇之的正面攻心。上兵伐谋，攻心未上，攻略身体，终究落了下乘。所谓英雄救美，可能会迟到，却不会缺席。只不过与寻常玄幻仙侠小说里的英雄救美不同的是，韩世子的英雄救美是组团带着爹一起来的。时间倒回到十分钟之前，韩墨在心中拟定好计划后，很快开始准备起来。我给韩城的那块令牌是父亲给我的信物，在遇到什么无法解决的难事时，可以任意调动韩家一众金丹高手。见此令，由见韩家家主。如此一来，帮手算是找好了。可是光有帮手还不够，金丹期的斗法远非我此刻微弱修为能够承受的，必须做好万全的防护，才能靠近斗法现场，接近商秀坊。好在我身上有他的一道防御法术，能够抵挡金丹一击，再配合使用一些增加防御的符箓、丹药、法器以及符宝，应该问题不大。对了，之前我在拍卖行买的那串护符，似乎是一件顶级防御符宝，也可以用上。还有那五轮沙漏，也是个棘手的玩意，在游戏前中期都是 bug 般的存在。不过好在这东西并非没有弱点。他是靠法宝放出的金光来禁锢敌人行动的，只要能克制这金光，便能不受禁锢的影响，这也不算太难。只需用法宝护住周身，不被金光照耀，即可行动自如。我这还有一柄从拍卖行采购的符宝——避光神伞，专门克制光系一类的神通。这产自西域的水晶眼镜也是一种避光法器，能有效抵御金光的侵袭。之后让商秀芳戴上，想必他也能很快恢复行动。至于这项圈和红线，虽然也是好东西，但暂且用不上，姑且收起。韩墨一边从储物袋中掏出诸多接下来可能会用到事物。一边于心中做好详细周密的计划，这也是他的一个习惯。在游戏中，几乎每场战斗，只要不是碾压那种，他都会事先进行周密的计算与布置。而身为一个资深玩家，他也十分清楚《八荒长生》这款游戏，只要攻略得当，即便是修为弱上一个大境界，也能以弱胜强。何况仅仅只是法宝的克制，也是在他这么思考之际，他所在位置的上空忽然传来了几道呼喊：“世子！”抬头望去，韩墨发现半空中不知何时多了十几道人影：“无缺叔祖、父亲，还有诸位叔叔伯伯，你们来了。”来人不是别人，正是以韩飞宇，韩无缺为首的侯府金丹修士。我儿，你没事吧？韩飞宇很快落了下来，快步来到韩墨身边，满脸担忧道：“韩城将令牌递给他时，他可是吓了一跳，还以为韩墨遇上什么危险，于是急忙召集部分家族的金丹真人，火速赶了过来。当然，即便是韩墨没有让韩城转交令牌，原本他也是打算过来看看的。毕竟这正魔两道金丹真人斗法的动静实在是太大了，自然惊动了不远处的一封侯府的众人。我没事。”韩墨摇了摇头，刚准备说些什么。韩家的众位金丹真人已然注意到远处的正魔大战，是星河剑宗的周玄莲。那红色的灵力充斥着一股不祥的意味，多半是魔道。可是魔道为何会与六宗长老起冲突？我这边收到消息，据说今日魔道于六宗生仙大会上闹事，大肆屠戮，残害生灵。家主，我们赶紧上去帮忙吧。世子，此地有金丹真人斗法，还请速速离去。韩家众位金丹之中，很快有人认出了斗法双方的身份，于是便有人提出上前助阵的建议。尽管一封侯府与六宗颇有些嫌隙。但在面对魔道这种大是大非的问题上，双方的战线还是能保持一致的。毕竟在这八荒世界，自古就流传着一句话：“魔道妖人，人人而诛之。”共同对付魔道
，也能缓和与六宗的关系。诸位说的不错，既如此，我们前去助阵，以免魔道贼子再次大闹。韩飞宇倒是没有这种所谓的镇魔偏见，见韩墨并无大碍，他原本是不想管这闲事的，甚至巴不得六宗与魔道斗凶点才好。只是见到魔道在离着侯府如此近的地方大闹，很有可能会伤及到侯府其他子弟，这才顺了众人的想法。诸位，等等，等等。然而，就在韩家重金丹准备动身前去助阵时，韩墨却是站出来将众人拦下了。韩飞宇，儿啊，你还不赶紧回去，拦着我们作甚？韩无缺，小子，此地危险，速速离去。父亲，无缺叔祖，众位叔叔伯伯，诸位稍安勿躁，还请听小子一言。于是，韩墨很快将魔道金丹拥有一件纯阳法宝的事告知了众人，并在最后看似无意的说了一句：“我观此宝似乎是靠金光禁锢他人。先前星河剑宗那三人被金光一照，便一动不动。”而没有被金光照耀的最后一人，却行动自如。韩家众位金丹都是修炼多年、经验丰富的修士。韩墨这看似无意的一句提醒，众人自然知道之后该怎么应对。至于他为什么不直接说明这就是五轮沙漏的弱点，自然是因为你区区一个炼器修士，又怎么会知道纯阳法宝的弱点？这合理吗？交代完这么一句后，韩墨又把韩飞宇拉到一旁，父子二人谈起了悄悄话。父亲，孩儿有一事相求，何事？还请父亲之后带上孩儿一同前往。胡闹，这可是金丹斗法。你去作甚？找死吗？父亲有所不知，这四人当中有一位是我在升仙大会上见过的仙子。若是在这位仙子的遇到危难时，孩儿带着众人前来救援，他必会感念我的恩德。这么说，你是看中了这位金丹女修？好小子，你胆子不小啊，连金丹女修主意都敢打！父亲您看，这件事如果传出去，一封侯府世子，色胆包天，连金丹仙子主意都敢打，这不正是增加孩儿恶名的一次大好机会吗？哈哈哈哈！好好好，不愧是我好大，说的不错。不过你去可以，但千万不能离开为父的身边。对于韩墨的荒唐提议，韩飞宇不但没有制止，反而还大笑的夸赞他干得好。或许这也是笔记更改人物性格后能给韩墨带来的为数不多的好处了，亦或是韩飞宇对于自己实力的自信，自信能够获得韩墨周全。最终，成功说服韩飞宇后，做好了充分准备的韩墨，终于上演一出极致的英雄救美的戏码，也因此获得了攻略商秀方的最完美的天湖开局。秀方大家，来，先戴上这副水晶眼镜。玄武大街，韩墨将商秀方搂入怀中后。很快掏出那副产自西域的水晶眼镜，小心的给对方戴上。不知因何原因，戴上眼镜后，商秀芳很快发现束缚自己的禁锢力量似乎松动了。虽然还是无法动弹，但已经能开口说话了。韩墨，怎么是你？你怎么会出现在这里？望着眼前搂住自己的男人，商秀芳有些难以置信，更多的还是感到安心。他也不知道自己为什么会生出这样的感觉。明明眼前的男人不过才是个炼器修士，但不知为何，在他出现后，自己一颗原本悬着的心总算是放下了。特别是看着他那双美丽的眼睛。商秀芳总觉得心中仿佛被什么温暖的事物填满一般，快要满意出来了。这里不是说话的地方，秀芳大家，我先带你离开这里。哎，韩墨自然不会在金丹真人斗法的战场上聊天，毕竟反派可不是傻子，不会像某些小说、电视剧里那般，主角和女主一说话就掉线个十几分钟，看着两人在那唠嗑半天也不动手。他只是过来装个逼，玩一出英雄救美的。如今目的既然已经达成，自然是要尽快回到安全的地方为妙。至于这里的战斗，就交给韩家金丹天团的众位叔叔伯伯了。父亲，抱歉了。麻烦您送我们去安全的地方。韩飞宇自然是没有意见，很快带着两人化为一道遁光，远离了这处战场。而韩墨所料也不差，也是在他刚离开后不久，金丹真人之间的激烈斗法再次爆发。为什么？这小鬼为什么没有被五轮杀戮禁锢？而眼见韩墨离开后，慕容影却是陷入了极度震惊之中，因为韩墨之前所作所为太过出乎预料，导致他一开始并未注意到。等回过神来，他才发现一个严重的问题：韩墨这小鬼居然能够无视五轮杀戮的金光，接近商秀坊，那可是元婴上人的纯阳法宝啊！他是怎么做到？还没来得及想明白，他又发现另一件无法理解的事。等等，这群韩家金丹真人为什么也没有被五轮沙漏禁锢住？却见法镜中，天祸老魔眼见韩家金丹天团人多势众，很快再次催动了五轮沙漏，金光再次洒落，却不再有之前那般战果。韩家众金丹要么像韩无缺那般，凭借高超的修为提前避开了金光的照耀；要么是拿出各种法宝，或是施展各种法术，将金光隔绝在身体之外，仿佛提前知晓了五轮沙漏法宝的特点，或者说弱点。只有被金光照耀的敌人才会被禁锢住。如果提前有了防，能够避免被金光照耀，那么这件法宝也不再是那般无解的存在。魔道贼子也就只会玩这些小把戏。大家一起上，宰了这群魔道贼子。于是乎，五轮沙漏失去了效果后，韩家众金丹也没有与魔道讲什么武德，顿时一拥而上，开始了正义的群殴。原本以天祸老魔假阴境界的修为，配合元婴上人的纯阳法宝，韩家就算能够击退他，也要付出惨重的代价。可如今，因为韩墨的提醒，对方法宝失效后，在多对一的正义丹挑下。老魔哪里是韩家这群猛男金丹的对手，顿时被打得抱头鼠窜，狼狈不堪。而血杀宫那三位魔道金丹也受到牵连，被随后赶来的韩飞宇与韩无缺联手击杀了两人，余下一人还是拼着重伤施展某种血遁秘法才逃出升天。这一战过后，一封侯府重伤魔道民宿天祸老魔。
斩杀血杀宫两位金丹的消息很快传遍了整个天海州，侯府因此声威大振，隐隐有盖过六宗这些老牌势力跃居成为天海州第一势力的风头。当然，这些都之后的事了。此刻，我们的韩世子已然搂着貌美如的仙子返回了韩家，将商秀芳暂且安置在厢房后，韩墨找来韩城，吩咐一番后，准备开始他的第二步攻略。没错，第二步，英雄救美不过只是开局罢了，趁着元婴符箓的效果还未消失，韩墨自然打算更进一步。世子，老奴知道该怎么做了。那老奴去准备。嗯，韩城人老成精，很快便听明白了韩墨的吩咐，随即下去准备了。韩墨则是去了一趟藏宝阁，趁着吴缺叔祖不在，大肆搜刮、咳，索要了几瓶疗伤的丹药。随后他整理了一番仪容，再次来到厢房，推门而入。秀芳大家，我给你找了一些疗伤的丹药来，不如这两天你且在我韩家住下，好好养伤，等什么时候伤养好了，再离去也不迟。再次见到商秀芳，他已然恢复了行动能力，只是因为之前动用风影盾这张底牌时受了些不轻的伤势。还需要好好调养一段时间才能彻底恢复。韩墨，为何你出现在那里？为何你们韩家之人会出现在那里？商秀芳并未回应韩墨的邀请，也没有去看他带来的那几瓶疗伤丹药，反而不依不饶地问出了之前那个问题。他迫切想要知道一个答案，只不过连他自己都没意识到，对于韩墨的称呼，从之前疏离的韩世子变成了直呼其名，却无疑拉近了许多距离的韩墨。这也是韩墨要的效果。他之所以费尽心思捣鼓出一场英雄救美的戏码，并不是觉得有了元婴期的魅惑符箓就能当场攻略商秀芳。这种暗示类的魅惑法术，最多只能影响一时，不可能持续一辈子。何况对方还是圣地嫡传，若是能够靠魅惑术简单攻略，那忘情圣地也不用在大周混下去了。他这么做的目的，只是为了拉近与商秀芳的距离，让二人能够以一个平等的身份交谈。如今看来，二人的地位也确实平等了，至少商秀芳不再把他当成一个练气期小辈来看待。秀芳大家这话说的，你们一群金丹真人就在侯府周围斗法，动静这么大，我韩家能不察觉到吗？韩墨微微一笑，很快解释了一番缘由，原来是这样。然而，商秀芳听闻此言，却不由有些失望，连他自己都不清楚自己为何会生出这种失望、失落的感觉。不过，韩墨也并未让他失落太久，稍稍让对方的情绪下行后，很快他又话音一转。不过，即便是察觉到金丹真人的斗法波动，家父若是知道是正魔两道在外面争斗，怕是也会置身事外，甚至巴不得六宗与魔道争个头破血流，两败俱伤为好。那为什么？商秀芳身为圣地嫡传，自然也听说过一封侯府与天海州六宗的复杂关系。韩林乃是大周先皇册封的一封侯。按道理来说，是统管天海州一鹰事务的一地诸侯，只不过六宗已然存在多年，天海州这块蛋糕也早已被六宗瓜分干净。此时，你忽然插进来一个新势力，想要瓜分这块蛋糕，任谁都不会同意。不过，碍于大周朝廷的强大实力，六宗不敢在明面上表现出任何不满，也只能与代表大周的一封侯维持表面的友好关系，实际背地里双方都是巴不得对方惨些才好。因此，他知道韩墨所言非虚。事实上，若不是韩墨送了令牌给韩飞宇，估计以他这位好大爹的性格。还真做得出坐山观虎斗的事来，那为什么？所以商秀芳几乎是立刻问了这么一句：“既然你爹要坐山观虎斗，为什么最后还是来了？你也跟着一起来了？这……哎，瞧我这笨嘴，这是不提也罢。”韩墨像是不小心说错了话一般，微微露出一副懊恼的神色，更是狠下心来，轻轻扇了自己一下。接下来，无论商秀芳怎么问，他或是闭口不谈，或是顾左右而言他，转移话题，直道：“世子，老爷回来了，说是要让您去书房跪着，听候发落。”韩城不知何时出现在了厢房外，敲了敲门后，推门而入。随即禀告道：“哎！”商秀芳瞬间愣住了。“等等，跪书房？为什么？”没等商秀芳想明白是怎么一回事，韩墨似乎有些慌乱的站起身来，一不小心还撞到了一下猪腿。韩成叔，那个我知道了，你快回吧。好嘞，世子。不过您多加小心，老爷这回正发着火呢，还说是都是因为你，害得家族。韩成应了下来，却并未马上离开，而是又叮嘱了一句，却很快被韩墨挥手打断了。“好了，韩成叔，你赶紧回吧。”韩成点了点头，正打算离开。却很快被商秀芳拦了下来。等等，老人家，麻烦你说清楚，韩墨为何要受罚？韩成叔，别！韩墨欲阻止，却不料韩成这个人快人快语，性格太过直爽。没等他阻拦的话说完，已然道出了事情的真相。我观这位小姐是世子的贵客，既如此告知，你也无妨。哎，小姐有所不知，这次因为世子的任性妄为，独自一人偷跑到金丹真人斗法之处，家族为了营救他，不得已兴师动众，好在半途截住了世子。韩成叔，够了，别再说了。最终，在韩墨的极力阻拦下。韩城只来得及透露这么多信息，就被他赶出门外。然而，这透露了一半的消息，反而让商秀芳产生了更多的联想。原来韩墨不是跟随韩飞宇一起来的，而是他一个人先偷跑到金丹真人斗法之地。韩家众人为了营救他，随后才兴师动众赶来。之后或许是因为韩家众人已经赶到了现场，不对魔道动手传出去名声不好，这才出手的。那么问题来了，韩墨为什么要这么做？他一个区区练气修士，跑到金丹真人斗法之地，不要命了吗？好奇吗？因为好奇，连命都不要了，这怎么可能？韩墨又不是傻子，还是说那里有什么比他性命还重要的东西？人就是这样
。有时候你把什么信息都完整告诉他了，他便不会想太多复杂的东西，反而是那种一知半解的消息更有遐想的空间，更容易让人浮想联翩。韩墨，你一个区区炼气修士，不要命了，跑到金丹真人斗法之地，你到底想干什么？没什么，就是有些好奇。这话你骗谁呢？不知为何，商秀芳语气有些激动，反应过来后，他又连忙掩饰道：“你别误会了。”毕竟你我曾定下约定，身为你的护道者，自然要随时关注你的安危。若是你每次都像今日这般主动深入险地，即便是我这个护道者，也护不了你的周全。护不了就护不了吧。我看你今日都差点陷入绝境之中，自身难保，也不指望你真的能够护我周全。韩墨撇了撇嘴，似乎因为商秀芳过激的态度生出不悦，连带语气都有些对人意味。韩墨，你不知为何，商秀芳十分不喜欢从韩墨嘴里听到这句话，因为这话听起来就像是在说他这个护道者没用一般。要知道，他与韩墨之间关系。也只有护道者这一层联系。如果韩墨认为他这个护道者没用了，那么就代表他们之间的唯一联系被切断了。只要一想到这里，他就感到有些慌乱，甚至有些不知所措。他不明白这是为什么，也因此他只能采用愤怒来掩饰自己的真实情绪。韩墨，你果然是个纨绔恶少，冲动且毫无自知之明，简直无可救药。或许是商秀芳这句责怪的话，成为了压垮骆驼的最后一根稻草。本就因为他的过激语气生出了不满情绪的韩墨，终于是再也忍受不住了，仿佛为了宣泄心中的郁闷一般，几乎是用吼着说道。我能有什么办法？我也不想去那种危险的地方，还不都是因为你？说到这里，韩墨像是再也无法抑制什么感情一般，几乎是下意识的上前两步，将商秀芳整个揽入怀中。都是因为你，商秀芳，我很担心你啊！哎，有那么一瞬间，商秀芳目光猛然一颤，他眼中的世界仿佛静止了一般。原来是这样吗？韩墨之所以会独自跑到金丹真人的斗法之地，并不是因为他盲目自大、冲动、无可救药，恰恰相反，他只是担心自己的安危。他只是见到心上人深陷险境，不由自主的想要帮上一把，只是这么单纯的、简单的、毫无杂质的动机而已。韩墨喜欢他的事，其实早在二人初次见面时，商秀芳就知道了。当时他还直言拒绝了韩墨，可是明明自己拒绝过他，为什么他还这么傻？一个炼气修士跑过去又能改变什么？还是为了一个拒绝过他女人，值得吗？这一刻，望着韩墨那因为被他责骂、被他误会、被他深深伤害，不得已之下真情流露的样子，他只觉得心中忽然的变得极度懊悔起来，但同时。韩墨怀抱又让他觉得无比的安心与温暖。原来男人的怀抱可以这么温暖。韩墨，对不？他想要道歉，想要说是自己误会他了，却很快就感受到韩墨搂住他的力度忽然增大，仿佛要将他整个揉进身体那般。对不起，商秀芳，我知道我是个没用的炼气修士，即便赶过去也无法改变任何结果。可我当时满脑子想的都是，你会不会出事？真的很担心那群魔道会伤害你。韩墨却反而先他一步道歉，这顿时进一步瓦解了商秀芳的心房。这一刻，这坚实而温暖的怀抱是如此让人留恋。不，韩墨，你，他颤抖着想要反驳韩墨自我贬低的话语，韩墨却又在此时微微放松了手上的力道，低头与他对视，以不容易质疑的语气道：“答应我，以后千万别再做这种危险的事了。”这一刻，配合这句话，蕴含元婴符箓的魅惑之眼以绝顶之势再次投来，仿佛有什么东西被射穿了一般，商秀芳当场呆住了。怎么回事？明明是被强硬的要求，他却丝毫不恼怒，反而觉得心跳加快，脑袋无法思考。此时此刻，这位绝美的圣地仙子居然罕见的露出了几分羞赧之色。我我答，最终他目光低垂，不敢与韩墨对视，下意识发出一声细弱文娜的声音，可惜后面的字眼根本听不清楚。然而，面露羞涩低下头的他，却并未注意到韩墨的嘴角微不可察的勾起一个弧度，心中也是松了一口气。如此一来，慕容隐给他的魅惑符箓总算是没有浪费，算是百分之百榨干了他的剩余价值。或许连身为合欢圣女的慕容隐都不知道，魅惑术居然还能这么用。什么是魅惑术？动作挑逗、肢体诱惑，还是更直接的体液啊交流？在韩墨看来，统统都不是。高端的魅惑术可不是这么低俗东西，而是那种能够真正深入对方内心深处，直接俘获对方心灵的神奇法术。而在这八荒世界，没有谁能比他韩墨更懂魅惑术了。抱歉，秀芳大驾，刚才是我失态了，冒犯之处多有担待。也是当商秀芳正享受着韩墨温暖的怀抱时，已然达成目的，韩墨却毫不犹豫地松开了对方，并快速后退两步，拉开彼此的距离。突然被松开，商秀芳有些失落，那迷离眼眸之中隐约露出几分挽留之色。不，没关系，秀芳大驾，你我之间身份相差悬殊。刚才是我僭越了，你就再次好好休息。父亲还找我有事，就先告辞了。眼见商秀芳似乎还想说些什么，他却并没有给对方开口的机会，而是像后知后觉反应过来一般，露出一副惭愧的样子，为自己刚才的冲动懊恼，并快速离开了厢房。最终，他用一招以退为进，为这次事件画上了一个圆满的句号。也亏得这是个古典仙侠世界，又有元婴符箓相助。要是放在现代，怕是这种茶味的法子，对早已熟悉各种茶道套路的小仙女起不了什么效果。当然，也并非是他不想更进一步。而是以他对于游戏设定的理解，商秀芳这会在元婴符箓与 Pool A 的双重加成下，只是暂时被迷昏了头脑。等他冷静下来后，多半还是会说出对不起，韩墨，你是个好人，可我们之间真的不合适这种话。
，甚至若是再继续纠缠下去，等到元婴福禄失效后，很可能会适得其反。所以要懂得点到为止。反正商秀方可是约定了做他三年的护道者，时间还长着呢，有的时间慢慢调教。可攻略，当然，韩墨的最终目的也不仅仅是攻略商秀方，让他爱上自己那么简单。历代忘情圣女，难道就没有一代圣女真正爱上过一个人吗？这显然是不可能的。可即便是获得了真爱的圣女，最后无论是自愿的还是被迫的。依旧逃脱不了亲手手刃挚爱的结局。从忘情圣地定下这条规矩开始，从无例外。所以，想要成功避过死劫，韩墨要做的可不仅仅是让商秀芳爱上自己这么简单，他还要对方变得极度依赖他，对他的一切只是唯命是从，甚至失去他在这世界上就活不去下。也只有这样，才能逃过必死的结局。走廊上，韩墨一边如此思索着，一边朝自己的房间缓步行去。也是在他离开后，厢房内如韩墨预料那般，商秀芳在经过最初的慌乱、不知所措。甚至心中有些小鹿乱撞后，很快冷静下来了。真的对不起，韩墨，王你对我一片痴心，可惜我还是不能接受你。倒不是因为商秀芳眼界太高，觉得韩墨是个练气修士兼恶名在外，配不上他。其实早在二人第一次见面时，韩墨那坦率的表现就给商秀芳留下了不错的印象。然而，即便如此，他还是毫不犹豫地拒绝了韩墨。这其中最根本的原因，是因为这是忘情圣地定下的规矩。圣地门规规定，除了杜晴节外，门人弟子不得私动繁星。即便是杜晴节，也只能由女方来主导。而不能由男方主导。通俗点说，就是必须由女方主动，男方被动。由女弟子主动寻找渡劫之人，主动提出缔结道侣关系，而不能因为男人先爱上自己，不得已之下才选择对方作为渡劫之人。此乃门内禁忌。换句话说，韩墨先爱上了他，注定就已经出局了。哎，韩墨，今生我们注定是无缘了。最终，商秀芳也只能低低叹息一声，心中有些百味繁杂。当然，嘴上说着无缘，潜意识里或许还有另一个他始终不愿意承认的原因。一旦挑选韩墨成为渡劫之人，渡完情劫之后，他就必须亲手斩杀对方。若是放在之前，或许他会觉得斩杀韩墨也没什么大不了的。可在今日之事发生后，这种结局是他无论如何也不愿意看到的。不提韩墨与商秀芳各自的想法，外界的镇魔大战经过一个时辰激斗，总算是落下了帷幕。也是在韩飞宇不出意外，带着韩家众人与一众丰硕的战利品大胜而归时，韩墨却在院内支起了一口半人高的大锅，再往底下加了一大把柴火点燃，水微微热后，很快他大手一挥。从储物袋中掏出早已准备好的一些名贵药材，将其扔入锅中。血晶肉蔻、回灵八角、寒焰胶、地黄桂皮、七彩蒜蓉，一边丢入一味味药材，韩墨一边默念着药材的名字。这些药材都是滋补身体用的大补之物，有温脾开胃、驱心解腻、咳、固本培元、通窍止痛、消肿排脓之效。因为十分昂贵，寻常修士根本消费不起。但韩墨是谁？一封侯府世子，一封侯府财大气粗，即便是把人参当萝卜啃都没什么问题。还要加点凤火姜和三尾灵葱去味增鲜。说着，韩墨又掏出几味药材，以御剑术操控法器长剑，将之切碎了，一并扔入锅中，再用一个大大的汤勺搅拌均匀。这香味绝了！就这样炖煮了大概半个小时后，韩墨打开锅盖，只见一股馥郁的灵气直冲半空，一股药材的清香扑面而来，瞬间充盈了整个院子。应该差不多了。眼见火候差不多了，韩墨转身冲屋内喊了一句：“喂，梦瑶，你那边怎么样了？还没收拾干净吗？记住，一定要脱光光，这样才能腌制入。”啊不，这样药效才吸收的更快。此刻他的房间内，苏梦瑶刚脱下小女娃最后一件贴身小衣，正在给他擦拭身体。听到韩墨再次催促，他有些不耐烦的回应道：“就快好了，你急什么？这可是楠楠第一次啊！对了，一会我们出来的时候，你得转过身，不准偷看楠楠。”那是自然，梦瑶。难道你不记得表哥之前在拍卖行说过的话吗？你放心好了。韩墨这么喊了一句，很快将锅里的热水倒入木桶之中，又加了一些凉水，调试好水温后，他很快用手捂住眼睛，背过身去，一副正人君子非礼勿视的样子。嘎吱！不多时，背后传来木门被推开的声音。韩墨顿时将耳朵竖起，如天线雷达那般，不肯放过任何一丝细节。别误会，并非是他对楠楠有些什么想法，而是这次下锅洗澡是由苏梦瑶亲手操刀帮楠楠洗澡，自然他也是要下水的。而韩墨虽然与苏梦瑶发生了关系，却还是头一回见美人沐浴，自然是有些好奇的。男人嘛，哪个没点好奇心呢？绝不是因为那种涩涩的理由。我韩墨岂是那种喜好涩涩的人？滴答滴答，耳边传来水滴滴落地面的声音。紧随其后的是湿漉漉的玉足，轻轻踩踏地面，缓缓靠近的声音。呜、哦，隐约间，风中还传来了小女娃的轻声的呜咽。尽管看不到画面，但韩墨还是很快猜出了小胡娘内心的犹豫。于是他笑着出言安慰：“楠楠，你放心，这水温火候刚好，锅里的高汤我也尝了下味道，美味极了，药效散发的不错，已经完全融入汤水里了。所以你可以大胆放心进去泡，中间不会有任何痛苦的。很快你就……哎呀！”韩墨还欲继续说下去。却被一个苏梦瑶扔来的一根粗粗长长的东西砸中了脑袋，当即发出一声惨叫，剩下半句话也咽了回去。梦瑶，你干什么？你还问我干什么？你看丹丹这孩子给你吓的。苏梦瑶气愤地叉起腰，显然是被韩墨的话给气到了。再看丹丹，小胡娘望着眼前木桶里
，那散发出浓浓热气与奇怪味道的药汤，娇小的身躯瑟瑟发抖，两只白嫩的小手也紧紧抱苏梦瑶修长的大腿，不敢再往前移动半步。那双瑟瑟发抖的眸子，像是在说：“爸爸，这是要吃了我吗？”好吧，好吧，我投降，我是开玩笑的。不过这也是在锻炼这孩子的胆量嘛。韩墨背起双手，摆出一副举手投降姿势，心中却是在思考着另一件事。如果这个药浴真如攻略中说的那般有效，应该能够验证出小胡娘是否具备九尾天狐的血脉。尽管他还是有些怀疑，区区一个半妖怎么会拥有九尾天狐一族的血脉？是与不是，下锅下桶后自见分晓。这也是他此刻会让苏梦瑶给楠楠洗澡的原因。当然，楠楠从奴隶拍卖行那种地方回来，自然也需要清洁一番身体，所以苏梦瑶也没有拒绝。什么锻炼胆量，胡说八道！还有，你居然还偷尝别人的洗澡水，真是变态啊！苏梦瑶自然是不信韩墨的鬼话，他这个表哥什么都好。就是平时嘴里鬼话连篇，什么和别人洗澡水说的那么难听，这可是药浴的水，里面放的都是各种千金难买的名贵药材，这本来就是大补之物，不尝一口也太可惜了。何况我又不是事后尝的。韩墨自然是没有那种奇怪的癖好，只不过按照游戏攻略记载，这种鉴定妖族血脉的药汤比较难调制，想要确定配方比例是否正确，必须用口尝的方式才行。可是这样水里会沾上你口水，怕什么？你又不是没尝过。韩墨，你这点韩墨并未说谎。苏梦瑶，别看表面傲娇。实际在闯子之事上是个疯丫头，不但放得开，还喜欢一些新奇的东西。这点从她之前主动穿上丝袜，扮演被恶少欺负的少女那次可以看出。所以前些天两人玩的欢时，别说是口水，苏梦瑶也不在话下。不过苏梦瑶面皮薄，两人独处时候还好，有楠楠这个第三者，她顿时就放不开了。也因此，二人很快争辩起来。韩墨，你个笨蛋，怎么什么事都往外乱说啊？这不是事实吗？何况楠楠还小，她听不懂，是事实也不能说。爸爸，姐姐，你们不要。因为我吵架，小胡娘见状，小心的扯了扯韩墨背后的衣袍的下摆，转身又瞪起那双水汪汪的大眼睛，望向苏梦瑶，那娇柔怯弱的模样让人见之犹怜。只不过他那无心的称呼就有些耐人寻味了。爸爸，姐姐，苏梦瑶顿时不干了，怎么到小胡娘这里，自己和韩墨还差了一倍呢？楠楠，你要称呼哥哥，姐姐，我是姐姐，他是哥哥，来，你喊一遍，姐姐，嗯，很好，还有他，爸爸，不对，是哥哥，爸爸。都和你说了，是哥哥，不对，他是爸爸。然而，无论苏梦瑶说什么，小胡娘就是不肯改口，仿佛认定了韩墨就是他的生父一般。对此，韩墨自然是有些无奈。不过他暗自猜测，或者是因为那张元婴符箓的原因，这回他刚使用完符箓，身上的九尾天狐气味还未消散。等过几天，气味彻底散去后，楠楠应该会认出他的人类身份，不再喊他爸爸。这小丫头怎么一根筋呢？韩墨，你也劝一劝啊。楠楠爱怎么喊就怎么喊吧，不过是个称呼而已。韩墨，你这人怎么这样啊？见小丫头如此坚持，苏梦瑶也只能妥协。不过很快，她又陷入了新的纠结之中。不行，我不能比韩墨小一辈。要不让这丫头喊我妈妈？不，不行，人家还没生孩子，才不想当妈妈呢。那喊阿姨也不行，那显得我太老了。梦瑶姑姑，你不要和爸爸吵架了好吗？小胡娘倒是很聪明，似乎听出了苏梦瑶不喜欢自己喊她姐姐，于是很快换了一个称呼。姑姑，行吧，姑姑就姑姑吧。最终，苏梦瑶勉强接受姑姑这称呼，很快蹲下身子，温柔地抚摸着对方的小脑袋。没有，爸爸和姑姑没有在吵架呢。那你们在干什么？小胡娘微微歪起脑袋，疑惑道：“我们在打情。”说到一半，苏梦瑶俏脸微红，她在饭吃。不过她话没说完，韩墨就毫不客气的插嘴道：“韩墨。”随后又有一个长条状的东西扔了过来，好在韩墨早有准备，闪避了开来。好不容易消停下来，小胡娘和苏梦瑶总算是下水了。喵！呜、哦！或许是因为水温刚刚合适，小胡娘发出猫咪一般的娇软声。苏梦瑶也是微微哼出苏马好听的娇哼声，对韩墨来说，这种遮住双眼只闻声音的做法，反而比直接观看少女沐浴还要刺激几分。所谓犹抱琵琶半遮面，就是指这一幕了。不过，没等韩墨多体验体验这种传心的感觉，苏梦瑶的声音已然从身后传来：“好了，韩墨，你可以转过身来了。”回过头来，韩墨最先看到，雾气弥漫间，隐约有一道曼妙妖娆的身影朦胧在水气里。苏梦瑶半倚在木桶边缘，一头银色的长发扎成一个发髻，盘在了脑后，露出下方颀长白皙的脖颈。沾着几滴水珠的圆润香肩与泛着迷人的光泽的精致锁骨，再往下就什么都看不见了，被和谐的四百零四所遮蔽。不过饶是如此，眼前少女那白皙雪嫩的肌肤、玉石般光滑的手臂，还有因为体积增大而溢出的水流，缓慢汇集到她的脚下，也让韩墨好一阵感慨。所谓美人沐浴，也不过如此了。可惜就是少了关键的一部分，比如美丽的银发少女举起一捧水，淋在情窦初开的人心前。而在苏梦瑶身前，有一个小脑袋浮在浴汤上，杏仁一般的黑色眼眸滴溜溜地望着自己。爸爸，水里很舒服。你也下来一起洗吧。刚才还有些害怕的小胡娘，在体验过人生当中第一次泡澡的舒适后，很快挥舞着小手，奶声奶气的喊着，头顶上那两只毛绒的狐儿还在轻轻抖动，看得韩墨心中一动。
，不由自主的，他缓步走上前，开始上下起手。啧，这狐狸的耳朵毛茸茸、软乎乎的，不管撸多少次都感觉很爽。不过有些奇怪啊，动漫小说里的狐娘不都是四只耳朵的吗？怎么单单只有头顶的两只？不过两只耳朵也还不错。身为一个福利控，不，韩墨什么都控，自然很难抵御如此可爱的事物。而被可爱事物所吸引，这一瞬间，他都忘记身旁还有另一位美人。有那么舒服吗？明明我也可以戴的。苏梦瑶微微鼓起脸颊，似有些吃醋。不过很快他就注意到不对劲的地方，尾巴也好软哦。喂，韩墨，你的手怎么伸进水里了？眼看着韩墨的手沿着那团毛绒球团逐渐深入水中，苏梦瑶顿时变得警惕了起来。那几乎快被他遗忘的两个字也再次浮现于脑海。爸爸，好痒，哥哥哥。不过小狐娘对此却一无所知，反而因为耳朵尾巴被撸得很爽，露出一副享受的表情。还能干什么？撸狐狸？狐狸？喂，有你这么撸的吗？然而就在苏梦瑶忍不住想要打开韩墨的露山之爪，免得小丫头被继续骚扰时一边凸起。咕噜咕噜，却见韩墨深入水中的那只手所在的位置，不知为何忽然冒出了大量气泡。一开始，气泡只出现在韩墨手深入的位置，随着时间推移，逐渐扩散到整个木桶之中，仿佛水被蒸煮沸腾了一般。不过奇怪的是，桶内温度却并未上升多少。哎，怎么回事？面对眼前异常的一幕，苏梦瑶自然不知道发生了什么。韩墨也没有回答，依旧维持着手深入水中的姿势，开始催动药汤内满含生命气息的力量，宛如种子植入土壤一般，快速注入小狐娘体内。他之所以费精力准备这么一桶药浴，一部分原因是因为小狐娘常年待在奴隶拍卖行那种地方，整日吃不饱穿不暖，一副面黄肌瘦、营养不良的样子。如此滋补的药汤对其身体有很大的益处，能够帮助其治疗暗伤、疏通经络、改善体质。这其实是游戏中有关妖宠攻略篇中一种能够帮助妖宠洗髓伐脉、略微增长天赋的药汤。当然，除了帮助妖宠洗髓伐脉外，这药汤还有另一种神奇的功效，那便是在妖宠沐浴着药汤时。因为吸收过量的生命精华，会暂时出现一种名为“反祖”的现象。何为反祖？举个例子，人类诞下满是长毛的毛孩，或是带尾巴的孩子，即为反祖。在八荒长生世界里，妖宠是由掌握御兽诀、驯兽术一类的人类修士驯化收服的妖兽，或者这些妖兽几代交配后的诞下后代。而妖宠的反祖化现象，则是在浸泡药汤期间，这些妖宠身上会出现他们妖兽祖先的某些特征，甚至若是体内拥有某些大妖血脉的妖宠，还可以拟化短暂变成那些大妖的样子。半妖虽然严格意义上来说不能算是妖宠。却也是妖兽杂交的后代，同样能够反祖。所以韩墨的墓很简单，想要通过囡囡的反祖现象来判断他到底是不是九尾天狐一族的后代，这也是以他目前的修为来说，唯一能够想到鉴别对方血脉的方法。爸爸，我的身体好热。随着药汤精华的持续注入，小狐娘整个人由之前的活泼好动变得萎靡不振，最后甚至趴在苏梦瑶怀中陷入了半昏迷状态。韩墨，囡囡她没事吧？苏梦瑶自然也看出了韩墨是在干正事，没有继续与他拌嘴。不过眼见小狐娘的变化。还是忍不住担心的问了一句：“没事，他这是在吸收药汤中的精华，断体强身，有点类似我们人族修士筑基时的洗髓伐脉，对他只有好处没有坏处。”韩墨如是说道，很快开始了最后一步的验证。他默念起一道炎灵咒文，催动药汤的力量变得更加狂暴。随着咒文的进行，小狐娘周身忽然耀起了一阵柔和的白光，白光洒落，院子内的植物仿若行走沙漠的旅人，突然间遇见了绿洲水源般贪婪的吸收着白光。本就绿意盎然的植被被白光照耀后，更显生机勃勃，绿意更浓了几分。同时，小狐娘体内像解开了什么被无形枷锁束缚着的巨兽一般，一股透着某种诡异气息的庞大气势悄然四散开来。见此一幕，韩墨心中暗道一声：果然如此。别的不说，就这气势，他便可断定，这小丫头就算不是九尾天狐血脉的后代，体内肯定也隐藏了别的什么大妖血脉。随着时间的推移，小狐娘身上的光芒越来越亮，并在某一刻抵达极值，随后像是井喷一般喷出了大量青白色的光辉。青白色的光辉转瞬遮蔽了世界，眼前的所有一切都被淹没在耀眼的白光中。此刻，不论是韩墨还是苏梦瑶，尽数都被这突如其来的白光所吞没。嗯，韩墨，好刺眼啊！来了来了，小丫头准备化形了。苏梦瑶发出一声惊呼，韩墨也是快速闭上双眼。他表面淡定，心中却是微微有些激动，暗自猜测，接下来出现在眼前的将是会是一种何等凶猛的绝世大妖？是山海榜上的九尾天狐吗？还是某种绝世凶兽？然而，令韩墨万万没想到的是，不多时，白光消散，出现在他与苏梦瑶面前的，居然是……呃。该怎么形容呢？凶猛确实很凶猛，只是与他预想中那绝世凶兽的样子差了何止十万八千里。这哪里是什么凶兽，分明就是一位前凸后翘、身材宛如熟透了的水蜜桃一般的成熟美妇。最重要的是，爸爸还是一个会喊他爸爸的成熟美人。木桶里的美妇有着一双灿若星辰般的眼眸与一对金色的毛绒虎耳，其夸容修态、仪态端庄、坚若消成，腰如约束，白皙若瓷的肌肤上沾着点点水珠，潋滟生辉，端是一个倾国倾城的绝世美人。最重要的是，这位绝世美人嘴里喊的那句话：“爸爸。”试问，如此成熟娇媚的一个美人儿，当着你的面娇声软语的喊你做爸爸，你是什么感想？自然是想听他在别的地方也这么喊
，比如在榻上。此时的韩墨也是差不多的想法，不过很快他就反应过来，这美妇人不就是楠楠吗？只不过与之前小女娃相比，她的容貌与身形均发生了翻天覆地的变化。原本的小胳膊小腿已然变成一对如莲藕般晶莹的玉臂，以及一双雪白细致的大长腿。原本平坦的人心也变得饱满起来，那如浮白一般的颜色在水面上下浮浮沉沉。原本的萝莉少女已然消失不见了，取而代之的是一位容颜轻视、成熟妩媚的御姐女王。这是怎么回事、啊？眼前的一切自然让韩墨感到无比惊讶。这是预料之外的状况，他实在是没想到，小胡娘泡了能够暂时反祖的药汤后，居然没有变成他预想中的狐狸妖兽，而是变成了一个活生生的人，还是一个大美人。最重要的是，楠楠居然变大了。不对，难道这是可罗可玉的设定？苏梦瑶也是惊呆了，瞪大双眼望着面前这位忽然变得比她身材还好的小侄女，心中不知在想些什么。爸爸，爸爸，楠楠变得好奇怪了。没等韩墨与苏梦瑶明白过来是怎么回事，小胡娘。不，现在应该叫大胡娘。忽然站起身来，双手托住自己的身体，奇怪的向韩墨询问道。显然，他也对自己身体的变化感到不解与困惑。不过，也因为他站起身来，姣好的娇躯脱离水面，露出脐下大片春光。韩墨不自觉的自上而下打量起小胡娘那珍珠般黑色的美眸，鲜艳诱人的朱唇，还有那雪白纤细的脖颈，精致诱人的锁骨，以及那比商秀方更为凶猛的人心。他只觉心中一阵悸动，隐约间又觉得这容貌有些眼熟，却一时想不起在哪见过。不过，下一瞬间，他又发现了某些不对劲的地方。等等。后面那毛茸茸的东西是什么？却见一位小丫头站了起来，背后一团团像是金色绒球一般的事物也很快脱离水面。砰！伴随着小红娘下意识一阵胆动，甩掉了其上的水珠后，缓缓舒展开来。这一团团金色绒球总算是展露了其真面目，居然是一条条金色的毛绒狐尾。一二三七八九，韩墨仔细数了数，正是九条，一条不多，一条不少。好吧，尽管不知哪里出了错，楠楠并未变成狐狸形态，但至少还是成功验证出了他想要的答案。这小丫头确实拥有九尾天狐一族血脉，如此一来，接下来只要采集了精血，就可以避免笔记提示的人伦惨剧就这个破灭结局了。韩墨，你快看看，楠楠好像有点不对劲。也是在韩墨这么思考之际，木桶内忽然传来苏梦瑶焦急的呼喊，抬头望去，却见小红娘双手撑在木桶边缘，那纤长蜷曲的睫毛如蝴蝶般颤抖，黑色眼眸逐渐化为一片粉色，并迅速湿润起来，仿佛弥漫上了一层浓浓的雾气。不，不要，我不是。他娇躯微颤，嘴里发出某种蕴含不清、意义不明的话语。楠楠，你怎么了？韩墨连忙上前查看，然而下一刻却宛如被毒蛇叮住一般，被一道冰冷的杀气瞬间锁定。嗯，人族，找死！天海州西南边陲，云明山脉深处，作为大周仙朝最南端的南疆，天海州紧邻着南方的南蛮法师部落与西边的风华州。风华州再往西，则是明山山脉分支，云明山脉。风华州与南蛮法师姑且不提，就说这明山山脉乃是八荒世界最大最长的一条山脉，其纵横贯穿整个八荒世界，将其分割为几部分。因明山常年弥漫着一种名为冥气的诡异气息，寻常修士难以靠近，又被称为仙人难度。而这云明山脉，别看仅仅是明山的一条分支，却也连绵上十万里，重峦叠翠，巍峨壮观，也是明山所有分支山脉中唯一一条没有冥气的山脉。因而，这里成为了妖兽的天堂。其中妖兽种类繁多，实力强大，甚至连传说中极为罕见的诸类妖兽的变异种当康兽，都能在其中寻到踪迹，算得上是八荒世界为数不多的妖族栖息地之一了。也是在这么一个以妖族为主导的巨大山脉中心区域。有一座由化形妖兽与半妖建造的城寨——百妖城。此刻，百妖城内正在举办一场盛大的妖族婚礼。妖兽化形后，常常喜欢模仿人族的风俗习惯，而半妖天生就是半人半兽型，自然不会像妖兽那般过着寄居山林、茹毛饮血的生活。也因此，在这百妖城内，经常能见到近似人类的丧葬嫁娶的习俗，这也是半妖与化形妖兽自诩不是野蛮种族的象征。而今日的这场婚礼，是由百妖城内鼎鼎大名的涂山、有苏、青丘三族的狐妖共同举办。不过，说是婚礼，又有些不太准确，因为婚礼的新郎是个活人，新娘却是活死人。换言之，这是一桩地下的婚礼。女王魂兮归来，女王魂兮归来，迎新娘来迎新郎，唢呐齐鸣，鞭炮响，男女老少都来看。天赐女王良缘配。宽阔的大街上，众多修为高深的半妖一前一后抬着一尊棺木与一顶豪华轿子，一边吹着送葬的唢呐，一边喊着迎亲的口号，抬棺抬轿前行。棺木前还有几只早已开启灵智的金丹期六尾狐妖在前面开道。如此声势浩大的场景，自然吸引了许多半妖围观。咦？今日怎么有妖结亲？还是妖王级别的女王？咱们这百妖城总共也才八位妖王大人，这么大的事我怎么没听说啊？这你就孤陋寡闻了吧？今日可不是什么结亲，而是狐妖三族招阴啊婚赘婿。你可知狐族有个不成文的规矩，未婚配的女妖下葬后难以转世投胎，所以他们这是准备给这位女王大人招婿后再下葬。正是如此啊！可是最近我没听说咱们百妖城有哪位妖王大人作画了？不是最近，是四年前。四年前的玉面狐大人，你还记得不？啊，玉面狐大人。你说的可是那位绝世无双、威震天下的妖王大人？没错，就是那位大人。传说他曾单独深入人族风化州腹地，先后与人族九位元婴修士交战，却无一败绩。
打的人族元婴抱头鼠窜，再也不敢在风华州冒头。大洋我妖族威名啊！可是我听说四年前那位大人中了风华州人族的奸计，遭遇意外，身受重伤，至今昏迷未醒。难道说他没能支撑下去？是啊，四年了。玉面狐大人最终还是没能撑下去，已然往生了。所以按照狐族的规矩，必须给他招一门赘婿才能下葬。原来如此，那他们这不是去接新娘喽，而是去迎新姑爷。这新姑爷是哪一族的，我也不清楚。不过看迎亲队伍的行进方向，似乎是要去城外。走，我们跟上去凑凑热闹。围观的半妖们如此交流着，很快跟了上去，都想要瞧一瞧狐妖三族招的这位赘婿姑爷到底长什么样。同一时间，百妖城东六百里一处森林密地，沼泽深处。此地有一座隐蔽的山洞，原本是一处筑基妖兽的巢穴，却被人鸠占鹊巢。此刻山洞的主人早已被宰杀，而山洞深处不时传来一阵地动山摇的震荡，轰轰轰！伴随着轰鸣声响，一道金色巨龙的虚影自山洞中飞出，直入云霄。一股强大的龙威随之弥漫开来，刹那间木石四溅，走兽惊惧，飞鸟四散，龙吟之声响彻天际。山洞内，一位头生双脚的半妖少年正赤裹着上身，平举着双拳，他的拳头上缠绕着厚厚的绷带，丝丝血迹自其中渗出。而在他面前，有一面坚硬的黑岩洞壁，洞壁上拓印着一道道狰狞的拳印、掌印。深吸了一口气，有脚少年很快再次挥动手臂，一拳、一掌、两拳、两掌，龙王拳、战神印、冰王掌。明明是个少年，此刻嘴里却吐出了极度威严的话语。只见他右掌金色光芒大盛，左拳上则缠绕着一道龙形气旋，一拳一掌交替击出，宛如刀片切入豆腐一般，轻松凿穿，即便是筑基妖兽都无法毁伤的黑石洞壁。他不知疲倦的挥拳出掌，狠狠砸在石壁之上。道道凌厉的拳影掌影逐渐压垮石壁，其中心的裂缝渐渐呈蛛网状龟裂开来。伴随着出手次数的增长，少年手掌的皮肤也被擦破了少许，露出旗下掩藏的如玉石般的肉体。然而，这点小伤对少年来说却压根算不上什么。很快，一股犀利爆发，周围灵力宛如脱缰的野马一般，疯狂地涌入其伤口，流入其经脉，并瞬间冲盈了他整个液体的丹田。伴随着这般贪婪的吸收，丹田愈发饱满晶莹，其中液态真元也越发浓郁，一点点向着凝聚金丹大道靠近。液态丹田灵气化为真元，这是筑基七修士的标志。少年明明是个半妖，却掌握了人族的修炼功法。尽管万般大道，殊途同归，但在修真最开始的起步阶段，人族与妖族的修炼方式还是有着很大不同的。人族主修丹田，妖族则主修内丹，前期修炼方式可以说是完全不同。而人族丹田可以凝聚金丹元婴，最终化身出元神；妖族内丹修炼至极致，则可修炼出妖魄。本质上来说，妖魄与元神是近似之物。不过，少年这个修为年纪，修炼人族功法。明显是不正常的存在，可惜此地并未没有外人，只有一条不过半米长的小蛇趴在少年脚边，观摩着他的修炼。呼，龙王印、战神拳、冰王掌，总算是修炼小成了。我的修为也顺利迈入筑基中期，距离重回金丹不远了。感受着体内充盈的真元，少年缓缓吐出一口浊气，转过身来，离开山洞的阴影处，露出他俊朗的容颜，以及一双藏着几分冷冽和高傲的寒心冷眸。或许是因为修炼功法的原因，此刻少年的头发与眉毛尽数化作一片纯金，如同某位君临天下的大帝一般。恭喜龙尊者！贺喜龙尊者，您重生不过才半个月之久，已然突破筑基境界，想要重回巅峰，指日可待啊！也是在少年话音落下的瞬间，少年脚边的小蛇忽然口吐人言，带着几分溜须拍马的语气。不过，要是有人在此听到他话语中的称呼，怕是会吓一大跳。要知道，金丹称真人，元婴号上人，而尊者那是只有人族化神修士才被享有的尊贵名号。像是炎霄背后那把古剑里的红尘剑尊，就是一位尊者的残魂。按照小蛇话语理解，这位少年似一位转世重修的化神尊者。你这痞子龙，就别来拍本尊者的马屁了。虽然本尊者确实法力无边，神通广大，不过这少年半妖的躯体之内也蕴含了一丝远古真龙的血脉，与本尊者的真龙诀功法相得益彰。如此，本尊者才能在半个月内恢复筑基修为。不过，半妖终究是半妖，仅凭这一丝微薄的血脉，快速筑基还行，结丹后怕是再无任何助力。想要恢复修为还早着呢。少年笑骂了一句，明明声音很稚嫩，开口却一副老气横秋的样子。龙尊者说的是，不过三年之期已到。小蛇似乎还想说些什么，却被少年挥手打断了。好了，如今时候也不早了，迎亲的队伍应该快来了，是时候去给我那位未来的夫人把把脉了。夫人，尊者可是说的，可是那位玉面狐王涂山月莲。自然，如今本尊者已经成为狐妖一族的赘婿，此身份无比低贱，不利于我恢复修为。本尊者自然是要改变这一现状。那涂山月莲也是一尊不可多得的元婴鼎炉，还是处子之身，若是与之双修，与本尊者十分有益。可是龙尊者，那玉面狐王不是已经往生了吗？往生？哼，接下来便让。你见识见识本尊者神通广大的逆天改命之术，尊者想救活他，不只是救活他，本尊者还要从这赘婿的低贱身份摇身一变，成为涂山月莲真正的夫君。哈哈哈哈哈！韩墨自然不知道遥远的云明山脉所发生的一切，就算知道了，他也没工夫去管，因为这会他似乎有些自身难保了。人类望着面前这对带着几分高傲与冷漠之意，宛如万古寒冰般冰冷的眸子。
，韩墨额头微微冒出一丝冷汗。他在打量对方的同时，对方也在打量着他，并很快认出了他的身份，或者说种族。是你唤醒了本王。成熟美人似乎想说些什么，但下一刻，他却察觉到自己浑身上下不知为何充斥着一股熟悉的凉意，那是白嫩肌肤沾上水珠后与冷空气接触产生的微凉感觉。他很快低下头，打量了自身一番，这才发现自己居然是赤身裹体的。找死！下一刻。韩墨感受到一股异常庞大的杀气朝他袭来，这是一种何等恐怖杀气，还有一股令他窒息的恐怖压力。韩墨从来没有从任何修士身上感受到如此恐怖的压力，即便是金丹修士，不，即便是假阴境界的冥河真人与天祸老魔，也没有带给他如此恐怖的感觉。求生的本能几乎是让韩墨第一时间反应过来，来不及说些什么，他迅速一脚踹翻了药汤，哐当，木桶被踹翻，药汤洒了一地，汤汁并很快被院内的土壤吸收。呜、哦，而失去药汤作为力量来源，洗髓伐脉顿时中断。反祖现象也很快消失，却见成熟美妇发出一声痛苦的呜咽，周围忽然冒出一缕缕白光，那完熟的美艳娇躯宛如镜中水中月一般，很快变得模糊不清。韩墨则是趁机抱起苏梦瑶，迅速退至院门附近。而当白光抵达某个极值时，美妇那妖娆的身形终于是维系不住了，开始一寸寸崩溃。人族小鬼，本王记住你了。也是在美妇彻底崩溃的前一刻，隐约间韩墨听到一句蕴含着一分羞意与九分恨意的咬牙切齿的话语。不多时，白光散去，美妇的身影早已消失不见踪影。原地只剩下那身形娇小平板，陷入昏迷的小胡娘。一切来得快，去得也快。如果不是因为这一片狼藉的院内以及四周散发的浓郁药香，韩墨几乎以为刚才发生的一切都是幻觉。苏梦瑶也有这种不真实的感觉。韩墨，难道刚才是我出现了幻觉吗？我好像看见楠楠变成了一个成熟貌美的绝世仙子。难道是什么变化术？不是幻觉，也不是变化术。韩墨低声回答了一句，面色却是前所未有的凝重。这件事恐怕没那么简单。走，我们先把楠楠抱进房再说。本王，这是。在哪？好啊，嗯，头好痛。迷迷糊糊中，涂山月莲悠悠醒来，只觉头痛欲裂，浑身瘫软，无法动弹，意识仍有些模糊不清，也不知自己身在何处。隐约间，他听到周围似乎有人在谈论自己。你们好大的胆子！你们怎么敢啊？女王陛下不过是重伤未愈，你们怎么敢私自做决定，给女王陛下下葬，还招了一个赘婿？重伤未愈？哼，是啊，整整四年都未醒来，状况还每况日下，如今已然快支撑不住了。那你们也不能这么做，女王陛下与我们有大恩。我们岂能做那忘恩负义之辈？这样与那群忘恩负义的人族又有何区别？好了，媚娘，你冷静点，这并非我们的主意，而是老祖宗的意思。老祖宗，你也知道，女王陛下是老祖宗的直系血脉，老祖宗又怎忍心看着自己的血脉就此往生呢？只是如今他寿元不多，大限将至，女王陛下的状况又每况日下，怕是神仙难救。人族有句古话说的好，国不可一日无君。若是等到老祖宗作画，咱们狐族失去了妖王的庇护，怕是再难以在百妖城立足。所以，你们的意思是打算下葬女王陛下？选出新一任女王，这也是不得已之下的无奈之举。不，老祖宗其实还是抱有一丝希望的。这次之所以会招婿入赘，其实是他老人家动用秘法托梦祖先寻来的办法，说是招一门赘婿冲洗，或可使女王陛下好转。冲洗？哼，没记错的话，这应该人族凡人之间的落后习俗。我狐族何时堕落到需要去信凡人的习俗？这且不说，若是结果女王陛下没有好转呢？若是没有好转，那也只能……哼，说来说去，你们还是打算下葬女王陛下？选出新一任女王吧，这也是没办法事。听到这里，感受着周围熟悉的同类气息，身体酸软无力、暂时无法动弹的涂山月莲很快想起了这里是云明山脉的百妖城，而这具躯体是自己留在族中那具妖魂分身。所谓妖魂分身，类似人族修士的身外化身，这是一种只有化神修士才能修炼的极为罕见的秘法。一般元婴修士只要元婴不灭，哪怕肉体被毁，也可以凭借元婴夺舍重生。然而，夺舍的躯体毕竟不是自己原本的躯体，难免会有些不契合。所以，夺舍重生后，一般即便是恢复了修为，也很难再抵达原身的高度。为了解决这个问题，人族化神修士开发出了一门身外化身之术。若是本体出现意外，元神可借助身外化身重新复活，而身外化身与本体无异，自然没有任何不契合的问题。妖族模仿人族的身外化神身之术，也开发了一门妖魂分身术，而这也是涂山月莲留作保命的最终底牌。只不过，四年前那场夺宝大战后，他本体身受重创，回天乏力，妖魂却不知为何，并未顺利返回到百妖城的妖魂分身当中。而是本体重生，为了一位半妖少女，妖魂则是沉睡于本体之中。如今已然过去四年时间，她总算是苏醒过来，可为何又回到了百妖城？涂山月莲感到十分困惑，隐约间她猜测，或许与那场夺宝大战中获得的那件宝物的有关。依稀记得，刚苏醒的时候，她似乎见到了一位年轻的雄性人族，还浑身赤果的被那人族看光了。岂有此理！人族小鬼，别让本王找到你，否则本王必将你剥皮抽筋，挫骨扬灰。也是在这位高傲冷漠、心狠手辣狐妖女王在心中如此暗下决定。必然要将某世子挫骨扬灰时，身旁再次传来了同族的声音。好了，吉时已到，新姑也来了，赶紧派两个丫鬟搀扶起女王陛下，拜堂吧。哎，拜堂！百妖城内
，十里红装，满城凡湿了颜色。兽车从街头排到街尾，井然有序，路旁铺着数不尽的半，沿着主干道上皆是维持秩序的半妖守卫，涌动的人群更是比肩击踵，一一个个皆伸头探脑，观望着狐妖一族女王的新婚。新郎一袭红袍，韶光流转，一朗的俊颜光彩焕发，嘴角挂着得意的笑容。新娘同时一袭华袍红装，被两位侍女搀扶，头上的凤凰步摇衬托出她的高贵和娇艳，纵然人们无法瞧见她盖头下的绝色容颜。只一个角色身影，却也是倾城倾国。光看长相，不免有人惊叹：好一对郎才女貌的新人。只是，哎，你们听说了吗？狐族新招的这位赘婿姓龙，名战天，似乎是个杂血半妖，妖血纯度不足一成。杂血纯度还不足一成，那不是废物中的废物，何止废物？据说此子天生九阴绝脉，寿元不足三十载，更是无法于体内凝聚妖元，终生修炼无望。啧啧，这玉面狐王何等绝世的人物！其仙姿美名传遍于名山脉万妖之间，如此倾国倾世的绝世佳人，居然招了一个废物做赘婿。听着周遭群妖的嘲讽，饶是龙战天涵养不错，此刻也是冷不住低低的冷哼一声。哼，一群狗眼看人低东西，本尊者懒得和你们一般见识，等会好好睁大你们的狗眼看清楚，本尊者是如何逆天改命的。按理说，一个化神强者不该如此没格调，可惜赘婿龙王小说就是这么不讲格调。可道理。很快，这对新人在迎亲队伍的簇拥下，踏入了狐族祖庙之中。祖庙乃是历代狐王举办各种重大庆典活动的场所，也是此次新婚仪式的主场地。天搭鹊桥，八荒巧旗，一对鸳鸯恰逢新喜，开成双，喜接连理。这正是天喜、地喜、妖也喜、物喜、是喜，样样喜，值此良辰吉时之际。不多时，一位头身一对白色绒毛狐耳的半妖狐娘，作为婚礼主持开始致辞，也代表了婚礼正式开启。新人上前拜堂行礼，一拜天地。一大堆繁琐的婚庆祝词说完后，白狐娘这才宣布新人上前准备拜堂行礼。很快，新娘被两位半妖丫鬟搀扶来到了堂前。轮到新郎时，龙战天慢悠悠踱步到堂前，却并未着急拜堂。诸位稍后，龙某有些话要说。龙战天，拜堂在即，你有什么事，可以等到拜堂结束后再说。闻言，白狐司仪顿时皱起眉头，面露不悦之色。这个赘婿是不是不知道自己的身份啊？居然敢如此放肆！祖庙周围围观的半妖也是议论纷纷，指责这个赘婿不懂规矩。龙战天没有理会周围的议论，很快轻咳一声，正色道：“龙某想说的话很简单。”龙某能够治好玉面狐王，令他苏醒过来。这一刻，整个世界仿佛都安静下来，所有人都瞪大眼睛看着说话的人。那是一个少年，一个杂血半妖，身具九阴绝脉的废物。话音落下的瞬间，堂前一位妖娆的狐族美妇忽然抬起头，死死地盯着龙战天，问道：“你姑爷，你真的能治好女王？真的吗？”龙战天点点头，没有多说什么。也是在这时，一旁的生有一对红色狐耳的红狐美妇却是笑道：“媚娘，此子不过是我狐族招纳给女王陛下下葬时的婴娜婚赘婿。”他的话你也信？女王陛下身受重创，回天乏力，七位妖王大人看过都说没救了。这小子怎么知道了？还有，你看看这小子，毛都没长齐，还学别人治病，开什么玩笑？龙战天面色平静，开口道：“别人救不了，不代表龙某救不了。”另一位长相尖酸，不过筑基修为，看起来像是红狐的某位子侄后辈的青年，也是站了出来，质问道：“小子，你可懂炼丹？会不会辨别草药？”龙战天摇摇头：“龙某不懂炼丹，也不会辨别草药。”这一刻，红狐美妇与青年都笑了。一个鉴别草药都不会的废物，还治病，治你妈呢！青年话刚出口，只感觉周围卷起一阵狂风，啪！这一巴掌直接落在了青年的脸上，瞬间把他掀飞出去，身子更是撞在了堂前的大理石柱上。青年呆住了，更是捂着脸，死死盯着龙战天，咆哮道：“你居然敢扇我！你知道我是谁吗？”龙战天高龄下的盯着青年，冰冷的声音随即响起：“如果再让我听到你对龙某说半句脏话，死！如果韩墨在此，肯定也会捏着鼻子大呼：‘草，这位！’”太冲了！然而，赘婿龙王的特点还不止于此。大胆，你个废物赘婿，居然敢伤我的侄儿！来人，给我将他拿下，押入地牢！红狐美妇见自己的后辈子侄受辱，顿时大怒，随即一对狐族侍卫领命而来，就欲将这不知天高地厚的废物赘婿捉拿，押入地牢之中，让他试试。然而，也是在此时，祖庙深处忽然响起一道苍老的声音，也令众人直接呆住了。这是老祖宗发话了，要我治好他自然可以，不过龙某还有一个条件，治好以后。龙某要成为玉面狐王真正的夫君，可以。没过多久，祖庙深处再次传来那道苍老的声音，却是答应了他的要求。龙战天对此毫无意外，看向一旁呆若木鸡的众位狐妖，很快露出了一个标志性的动作，嘴角迅速上翘，随后歪嘴一笑。同时，他心中也是常常出了一口恶气。三年前，本尊招人暗算，跌落神坛。今日，本尊便已收服一位元婴狐妖鼎炉，作为重回巅峰的第一步。<笑>也是在龙战天装逼，心中志得意满之际，啊！婚礼现场毫无征兆的，那位蒙着盖头、原本一直毫无动静的新娘，忽然发出了一声娇软如泣的轻吟。涂山月莲怎么也没想到，自己回归百妖城的第一天，迎来的却是自己的婚礼。
。从之前同族手下们的谈话中得知，这门婚礼是老祖宗亲自定下，由他的手下一手操办，目的是为了给他冲喜，或者说配音那婚。可即便是有此缘由，以他的高傲，也是不屑招什么赘婿的。开玩笑，本王何等绝世的人物，即便要嫁，也是要嫁一位能够镇得住本王，最好是能够让本王心甘情愿屈身喊相公，甚至喊爸爸的风华绝代的人物。妖族崇尚弱肉强食，区区一个赘婿，他自然看不上眼。然而。婚礼却还是照常进行了，只因为妖魂刚刚回归化身，此刻的他浑身乏力，甚至不能言语。或许是因为四年没有操控化身，此刻这具化身变得陌生无比，想要彻底融合，熟悉这具化身需要一定的时间。这也是他没有阻止婚礼的最主要原因。原本这也就算了，最多只要一个时辰，等他彻底熟悉这具化身，甚至恢复全盛时期修为后，便会站出来当场宣布这场婚礼无效。然而，更令他没想到的是，还在后面，在拼命融合化身期间，不知为何，他忽然生出了一股令他脸红心跳的异样感。一开始只有一点点，后来这异样感却越来越严重。直到他差不多融合化身后，能够开口说话后，终于是再也忍耐不住，叫出了声来。啊！也是因为这一声娇软酥麻的呼喊，婚礼现场瞬间安静了下来。安静持续了好一会后，那名叫媚娘的美妇最先反应过来，快速来到新娘身边，一把掀起了她的红盖头。顿时，一副倾国倾国的绝世仙颜暴露在了众人的视线中。却见美妇依旧紧闭着双眼，却不知为何紧咬着薄唇，面色一阵红一阵白，仿佛在极力忍耐着什么。女王陛下，您醒了。见此一幕，媚娘激动地喊道：“女王陛下没事了，太好了，四年了，您终于回归了。”周围众妖也是大吃一惊，顿时坐不住了。他们的女王真的醒了？女王陛下，您没事吧？媚娘激动地将涂山月莲搂在怀中，哭泣道：“等会，婚礼还在进行，你们……”众妖也迅速围了上来，将还在废话的龙战天挤开，撞倒，甚至有个小狐妖还给这位龙王赘婿的屁股上来了一脚。然而，等候了好一会后，新娘却是毫无回应。除锦州的黛眉与紧咬的薄唇外，并未回应媚娘的询问。不过，饶是如此，通过这些动作与面部表情，众妖也知道女王或许真的醒了。太好了！与众人的惊讶与欢喜不同的是，被踹翻在地龙战天，在稍稍一愣后，却是面色迅速阴沉下来。怎么回事？本尊这还没出手呢，这玉面狐王怎么就醒了？预料之外的状况，即便是这位龙王赘婿也不淡定了。不过好在他反应很快，迅速收敛异色，爬起身来轻咳一声，吸引在场众妖的注意。诸位且看，龙某只是略施小手段。他便能够开口说话了。这是你做的，自然。这现场除了龙某，还有谁有这个本事？众妖有些难以置信。不过仔细一回想，刚才这位赘婿说过的话，正好又联系在了一起。好像确实是他前脚说完能救女王，后脚女王就醒了。可为何女王陛下还未睁眼？媚娘如是询问道。龙战天却环抱双臂，冷冷一笑。龙某虽能够治好夫人，但夫人昏迷四年，却也不是那么快能醒来的，还需要准备一些稀释奇物与罕见的药材，不断调养身体，这才逐渐恢复。这些一时半会都难以实现。龙某觉得还是先完成拜堂仪式，澄清之后，龙某自然会全力协助自家夫人调养好身体。龙战天的要求并不过分，何况之前老祖宗也答应过他，所以眼见自家女王确实有苏醒的迹象，狐妖三族很快同意他的要求。于是乎，拜堂仪式正式开启，吉时已到，一拜天地。眼看事情按照自己预想的进行下去，龙战天得意一歪嘴，随即准备拜下。呀，不要！也是在他低头叩拜的瞬间，身旁却再次传来一声有气无力的酥软的娇呼。一旁的龙战天顿时一愣。觉得有些奇怪，为何自己未来的娇妻会发出如此奇怪的声音？这感觉就好像，就好像以前他宠幸鼎炉时的声音。不必理会，继续婚礼。甩了甩头，将这些奇怪的想法抛诸脑后，为未免夜长梦多，龙战天还是决定先拜完堂再说。二拜高堂。然而，该死，别进去！这一次，众人听了个真切，不但听了个真切，他们也看了个真切。在这神圣庄严的婚礼现场，在这满座亲朋聚集的美好时刻，在即将成为自己丈夫的新郎面前。原本昏迷的新娘却忽然动了，不但动了，还弯下了身子，伸手按住了小腹，一种仿佛水彩油画般绚丽的龟红色悄然涌上她的脸颊，众妖面色顿时变得有些古怪。女王能够苏醒，自然是一件大喜事；女王拜堂成亲，同样也是一件大喜事。两件喜事叠加在一起，本该是双倍喜悦。可如今女王这副奇怪的样子，到底是怎么一回事？还有别进去又是什么意思？女王陛下，您醒了，您没事吧？或许是因为攻势来得过于猛烈，被媚娘搂在怀中的涂山月莲居然睁开了双眼。终于是彻底清醒过来，媚娘也因此大喜过望。我我没事，不过清醒过来后，她却几乎是咬着牙说出这么一句话来的，因为这会身体出现的异常，使得她连说话都十分费力。话未说完，却是再次发出一声轻吟，伸手捂住了小腹。该死的家伙，害他差点出丑了。没错，出丑，他快忍不住了。本来按理来说，修为到了妖王这个境界，肉身虽说不是金刚不坏，但至少也是大大增强了对负面状态的免疫能力。一般来说，无论是虚弱也好，诅咒也罢，都无法对妖王造成任何伤害。可如今，他却感觉到自己的身体出现了极度的异样。能导致他的身体出现这种状况的，自然也不可能是什么诅咒。涂山月莲在经过最初疑惑了一会后，
，很快便知道是怎么一回事了。他的本体被人动了手脚，没记错的话，自己的妖魂虽然回归百妖城，本体却还留在那个人族小鬼那。那人族小鬼，该不会是……联想起刚才的事，大力臣涂山月莲暗道一声糟糕。妖魂分身是一种十分好用的秘术，本体被重创，能够借分身重生，甚至对敌时放出分身，也可来一场二对一的单挑。用途很多，作为一张保命底牌足够合格。然而，这样好用的底牌却也有一个缺点。那便是分身的感官与本体相连，本体上的各种反应会第一时间反应到分身上，比如本体身体受了伤，疼痛也会传递到分身之上；手臂如果断了，或是那层皮磨破了，那么分身也会经历同样的痛苦。不过，这个缺点其实也不能算是缺点，因为分身是没有自我意识的，自然感知不到疼痛。然而，如今他的妖魂已然回归分身，也逐渐融合炼化分身，成为一尊新的躯体，所以种种感觉自然会反映在这具新身体之上。若是疼痛也就罢，最让涂山月莲感到羞愤难耐的是，这根本不是什么疼痛。而是一种他从未感受过的，让他脸红心跳，总是忍不住想要交呼出生的传心体验。好歹他也是见多识广的妖王了，没吃过猪肉，也见过猪跑，这感觉，这感觉分明是他的本体被人亵渎了。这该死人族小鬼，居然居然敢小马拉大车！稍早一些时候，寒家别院，韩墨，这到底怎么一回事？楠楠他不过泡个药浴，怎么会变成这样？遵照韩墨的吩咐，苏梦瑶将楠楠抱回他的房间安置好后，忍不住问道：“这里面事情有些复杂，一时半会我也说不清楚。”不过有一件事是可以确定的，楠楠肯定不是一只普通的半妖，说不定是某些大妖的后裔。和游戏中的经验，韩墨能够想到楠楠反组成人形的理由有至少三种，不排除还有更多。然而，无论是哪一种，都说明了一件事：楠楠必定是九尾天狐一族的血脉。苏梦瑶微微呆了呆，有些难以理解，楠楠这么可爱的小狐娘，怎么可能是一只大妖？也是苏梦瑶沉思间，韩墨将目光转回到床上的小狐娘身上，很快也是陷入了思考之中。无论这小狐娘是何身份，有什么隐藏的秘密，其实与她关系都不大。他之所以会买下小狐娘，只为完成任务罢了。如今既然已经确定他有着九尾天狐一族的血脉，那么接下来要做的事很简单了：采集精血，完成笔记提示的主线，从而避过破灭结局。那么问题来了，该用什么法子采集小丫头的精血呢？略微思考了一阵，很快韩墨有了答案。梦瑶，我有些事需要你帮忙，你现在去帮我找些东西来。打发苏梦瑶离去后，韩墨望着床上紧闭双眼、天真无瑕的小丫头，微微叹息了一声：“哎，娜娜，抱歉了，等会过程可能会有些奇怪，有些疼。”但爸爸也是没有办法，这些都是为了你姑姑。希望你能忍着点。事成之后，之前你想要杀我的事，咱们就一笔勾销了。涂山月莲自然不知道导致这一切的起因，此刻他的脑海里甚至已经浮出现了那人族熊小鬼肆意轻薄自己完美无瑕的高贵娇躯的画面。夫人，你被为夫刚刚就醒，身体还很虚弱，需要调养，不如婚礼一切从简，咱们。而此时，一直呆愣在婚礼现场的龙战天回过神来，却坐不住了，当即上前两步，来到涂山月莲身边，面露担忧道。为了将治好涂山月莲的功劳往自己身上揽，即便是龙王，有时候也是需要出卖演技的。一边说着，他似乎想要伸手扶住自己未来的妻子。啪！然而手伸到一半，却是被涂山月莲直接一巴掌扇飞了。妖王的肉身力量何等恐怖！即便此刻他刚刚苏醒，修为还未完全恢复，这一巴掌依旧是直接将只有筑基修为龙战天扇飞了，身子滚落好几圈，撞在了堂前的大理石柱上。这与刚才他扇飞那狐族青年的动作何其相似，又何其讽刺！放肆！你是什么东西？敢随便触碰本王，涂山月莲到底是狠辣决绝，令人族闻风丧胆的绝世妖王，说起话来，做起事来根本就不给对方留半点颜面。龙战天躺在冰凉地上发了一会愣，心中的怒火瞬间被点燃。不过想到此刻他的修为，也只能暂时忍耐下来。龙某是你的夫君啊，只是担心你。捂着被山红的嘴爬了起来。龙战天表面上看上去却是一点都没有生气，反而依旧露出一副担忧的神色。闭嘴！本王从没有同意过招婿，也从来不打算嫁给任何人。你若再这样喊，小心本王割掉你的舌头啊！说到一半。涂山月莲再次捂住了肚子，不行，不能继续待在这里了，不然等会他就要出丑，甚至露出奇怪的演绎了。胡闹，莲儿，这场婚礼既然已经定下，便容不得更改。也是在此时，祖庙深处再次传来那道苍老的声音：“你刚苏醒，身体不适，暂且先去休息。婚礼流程一切从简。来人，扶女王下去休息。”最终，婚礼并未因为涂山月莲一人的意志所改变。龙战天自认为这是一件幸事，却不知这其实是一件惨事的开端。事业贴着大喜窗。本该是新郎新娘的洞房烛夜的婚房内，该死！本王的本体为何会落在那人族小鬼的手中？明明本王记得。好啊，好啊！人族的臭小鬼居然如此胆大妄为，胆敢亵渎本王的本体，还敢在本王的腿上写字，岂有此理！千万别让本王抓到你，否则必然要将你剥皮抽筋、碎尸万段。别别碰！你现在停下还来得及，不然本王要将碎尸万段后，还要你的灵魂抽出来，用万年虎火断烧千年，让你求生不得，求死不能。不，不要！等等，这是魅惑术，为什么你会魅惑术？本王不会杀你了，行吗？别！只要你现在停手，本王，本王便当做什么都没有发生，不会追究你的责任。求求你了，饶了本王，本王知错了。呜、哦、呜、哦
。婚房内传来涂山月莲一阵轻盈，刚开始他的语气十分硬气，恨不得将某人扒皮抽筋。可是没过多久，随着一股奇怪粉色力量侵袭了他的身体，他的双眸不知为何也变成了一片绮丽的粉色，那种脸红心跳的奇怪感觉瞬间仿佛增幅十倍一般，这直接导致他的语气瞬间软了下来。此时此刻，这位高傲狠辣的绝世女妖王像个懵懂的小姑娘一般开始软语求饶，噔噔噔。而这回，婚房的大门也被人从外面敲响了。夫人，夫人，你没事吧？发生了什么？靠着狐族老祖宗的肯定，龙战天最终还是维持住了赘婿的身份。不过因为今日意外，导致他并没有实现自己的目的。距离他想要成为涂山月莲真正的丈夫，还差了很远距离。洞房自然是想都别想。于是他便打算换一种怀柔的手段，准备关心关心这位已然成为自己妻子的女人。不过来到婚房外，他却意外听到了自家妻子的呼喊。尽管因为这间婚房的隔音效果很好，周围还设置了屏蔽神识感知的阵法，导致他并没有听得太清楚，但隐约他还是听出了妻子声音中的痛苦。于是当即他就敲响了门，想要关心关心对方，让妻子多喝点热水。然而对方却是没有回答他的话。夫人，到底发生了什么？你不说的话，我就推门进去了。龙战天当即眉头一皱，就欲推门进去看一看。你，你别进来，本王，本王没事。这一次妻子总算是回应了他，不过却是出言阻止他进去。没事，可是我怎么听到你的声音有些喘？那是，那是本王在疗伤。疗伤？韩家别院，韩墨房中。韩墨，你这是在干什么？为什么要用针扎囡囡，还要按他的小肚子？望着眼前自家表哥的古怪行为，苏梦瑶有些困惑不解。却见韩墨双手袖口高高撸起，一手拿着一根针头扎入小胡娘的小腹，一手不时按压对方的小腹，从中挤压出少许血液，滴入早已准备好的瓷碗之中。看起来似乎是在抽血。此刻小胡娘早已醒来，瞪着大眼睛，眼巴巴地望着韩墨。所以韩墨每挤压一次，为了缓解小胡娘的疼痛，他都用那双粗糙的大手抚遍对方的全身。我在给他检查身体，小丫头刚才泡药浴的时候，那副奇怪的样子。你又不是没看到，韩墨随口回了一句，拔出针管，又给小胡娘按摩了一次全身，逗得小丫头咯咯直笑。哥哥哥，爸爸，好痒，还有点妈妈的感觉。别动，让我仔细检查一下身体。苏梦瑶只觉得，如果不看二人的动作，光听这对话，怎么也不像在检查身体的样子。不过见韩墨满脸震惊，一副埋头苦干的样子，他又找不出理由反驳。好吧，好不容易抽完血后，韩墨又朝小胡娘体内注入一缕灵气，与小腹处针口止血后，又沿着其体内快速游走了一圈。如此，一边以灵气帮助小胡娘舒缓疼痛，一边检查抽完血后她身体有没有什么异样。爸爸，有什么东西进去了？韩墨是金火双灵根，注入的灵气自然也是这两种属性。金属性灵气偏霸道，火属性灵气自带一股炙热感，所以小胡娘顿时感觉有些不对劲了，忍不住哼出声来。别说那种容易让人误会的话。如此一番操作下来，韩墨这才端起小碗，仔细检查起这次抽出的少量血液。半晌，他却是叹息一声后，将小碗中的血液倒入床边的一个木盆之中。有没有检查出什么结果？这都已经是第三次了。面对苏梦瑶这好奇宝宝一般的提问，韩墨却是摇了摇头。确实如他所说，这已经是第三次抽血了。这么做的目的，自然是为了抽取九尾天狐一族的精血。只不过结果却有些不大如人意。爸爸，爸爸，你好了吗？那尖尖长长的针头捅得我有点不舒服。小胡娘却是在这时开口道：“即便被韩墨扎针抽血，她也没有露出太多抗拒的情绪，反而表现得异常乖巧。只不过到底是个小孩，被连续扎了三针后，还是有些怕疼的。好了，囡囡乖，爸爸不会再捅你了。”对于韩墨来说，前后三次抽出的都只是普通的血液，而非是妖兽的精血，他自然也不打算继续做这种无用功。在八荒长生世界中，妖兽的精血是妖兽一身精气神所在，是血脉力量的凝聚，颇具灵性，宛如活物一般，自然不是普通血液可比。而这种精血一般藏匿在妖兽的内丹附近，只不过半妖没有内丹，反而拥有近似人族的丹田，所以韩墨才会选择在丹田所在的小腹附近抽血。然而就结果来说，他的方法失败了。像是活物一般的妖兽精血，自然有着趋吉避凶的本能，平日里会隐藏起来。除非是将妖兽遗骸整个扔进丹炉中炼制，否则一般的方法是很难从其体内抽出精血的。既然普通的方法行不通，那么也只能使用一些特殊的手段。根据游戏记载，妖兽精血有着趋吉避凶的本能，避凶姑且不谈。所谓趋吉，便是妖兽精血会趋向于近似于妖兽自身属性的力量。若是以此为诱饵，或许能够顺利抽出精血。那么问题来了，什么力量与九尾天狐血脉的力量近似？那自然是九尾天狐一族鼎鼎大名的魅惑之力。想到这，韩墨心中很快有了一个主意。梦瑶，你看着我的眼睛，怎么了？韩墨，怎么突然这么肉麻？好美啊！天哪，这是一双多么深邃美丽的双眸啊！苏梦瑶在看见这双眼睛的第一眼，就仿佛看到了自己未来的，可未来韩立与韩雪的爹。看来元婴福禄的效果还在。通过苏梦瑶的反应，韩墨很快判断出这么一个事实：既如此，便有了实施这个计划的可能。于是乎，韩墨开始尝试。囡囡，你看着我的眼睛。好的，爸爸。你看到了什么？看到了爸爸。韩墨。好吧，仅凭区区一张魅惑术的符箓，效果可能还不大明显。毕竟小胡娘到底只有四岁，
。虽然此刻他面色有些微微发红，却并未联想到道侣什么的存在。爸爸，你的眼睛好漂亮啊，楠楠很喜欢。望着楠楠天真无邪的大眼睛，韩墨却是摇了摇头。难不成他还会把爸爸当成了道侣？这自然不可能。看来还需要更进一步，更多的近似九尾天狐的一族魅惑属性的力量。念及于此，韩墨很快开口道：“梦瑶，你应该也很关心楠楠的身体状况吧？为了能够尽早检查出她身体的异状，为兄还需要你帮一个忙。”什么？苏梦瑶下意识问了这么一句，下一秒却是直接呆住了。现在你立马脱光衣服。苏梦瑶下画线，然后上床抱住囡囡，最好是贴她紧一点，身体不要留一丝缝隙。苏梦瑶。于是乎，五分钟后，对，就是这样。梦瑶，你再靠近一点。囡囡也是，你抓住姑姑的手。囡囡，你抓哪里去了？是抓手是不是抓？还有梦瑶，你的脚别乱动，保持自然，放松下来。苏梦瑶被弄得有些手忙脚乱，忽然有些后悔，自己为什么那容易就答应下来。好像根本无法拒绝韩墨的任何要求一般。哎，韩墨，你脱衣服干嘛？更令他感到崩溃的是，下一刻他突然发现韩墨不知为何也开始脱衣服了。和你们一起睡觉啊！韩墨一本正经的回道。苏梦瑶是天魅之体，本身体内就蕴含着近似九尾天狐一族的强大魅惑之力。只不过因为他暂时还不会任何魅惑一类的功法神通，想要引动这股力量，只能采取一些最原始的办法，比如说让这丫头动情。而想要让苏梦瑶动情，对韩墨来说那可太简单。正好欣赏了半天美人沐浴。随后又看见一个身材火辣的成熟美妇人，韩小弟今天已经很努力去忍耐了，就像某皇叔说的那样，我打了一辈子仗，就不能享受享受？接着奏乐，接着舞，不是皇叔没定力，实在是诱惑稍大了些。当然，话说回来，引动苏梦瑶的天魅之体与元婴符箓中的蕴含魅惑之力，目的虽然是为了引出九尾天狐一族的精血，但将这种魅惑之力注入小丫头体内的行为，却很容易导致一个严重后果，那便是魅惑之力容易让人变得失去理智，变得通俗点说就是发春。不过。韩墨也早就想好了应对之策，反手将小红娘敲晕了过去，晕倒的人自然不会有任何反应，这样也能避免苏梦瑶因为外人再放不开来。如此一来，一切都考虑周全了，稳的一笔。于是乎，自认为没有任何遗漏的韩墨，很快开始了大汉皇叔式的享受。同一时间，百妖城狐族婚房内，该死的小鬼，你给本王等着，本王绝不会轻易放过你！啊！贴着大喜窗的婚房内，涂山月莲眯着双眼，衣裳不整，青丝凌乱的散落如瀑，整个人更是仿佛从水里捞出来一般。浑身湿漉漉的，软绵绵的，躺在柔软的婚床上。那原本高傲的绝美容颜上，不知因何染上了一层深红的瑕色。偶尔，他会轻轻喘一口气，半睁开双眼，那纤细弯曲的睫毛下，似含着默默春水，娇艳欲滴，朦胧不可方物。不过，有些奇怪的是，涂山月莲此刻原本纯黑色的美眸，已然变成了一片瑰丽的粉色。若是有其他狐族在此，见到涂山月莲的样子，怕是会吓一大跳。不单单是因为平日里高傲冷漠，对任何男人都不假以辞色，宛如雪岭之一般的女王陛下，此刻居然会露出如此一副痴态。还有那对粉色的眼眸，狐妖一族对着众颜色并不陌生。通常来说，这是施展魅惑类法术或是妖术经常见到的颜色。粉色象征着暧昧、绮丽以及纯纯的色欲，而此刻的涂山月莲毫无疑问正沉溺于色欲中不可自拔。嗯，好半晌，他终于长长出了一口气，总是回过神来。没办法，尽管身上那种让他脸红心跳的异常感早已消失，但他却一直在回味着刚才的体验。那是一种涂山月莲整个妖生以来从体验过的、传心的、不可言说的。美妙绝伦乃至刺激无比的体验，尽管身为狐妖一族的妖王，涂山月莲却不擅长魅惑术，而是个战狂，喜欢用绝对的实力去碾压对方，就好比四年前碾压那群风化州的人族元婴一般。但活了这么多年，他也不是白活的，自然知道刚才是怎么一回事。而能让他生出这种脸红心跳的异样感，怎么想也只有一个可能：他的本体被那个人族小鬼亵渎了。不单单如此，这小鬼在亵渎他的同时，还对他的本体使用了魅惑术，这让他妖生以来第一次体会到了色欲的滋味。也第一次迎来了高高兴的时刻。俗话说得好，实践出真知，理论知识和实际体验是完全两码事。别看涂山月莲是大名鼎鼎的玉面狐王，其狠辣无情的威名传遍整个云明山脉乃至风化州，可实际上，抛开武力值高外，他对男女方面的经验恐怕与楠楠相差不了多少。毕竟他可是从来没体验过那种事的。而实际体验后，那滋味实在是过于让人沉醉。如果可以的话，还真想再体验。等等，不对，本王到底在想些什么？都怪那该死的小鬼，居然胆敢对本王使用魅惑术。涂山月莲猛然回过神来，却黛眉紧锁，银牙暗咬。现如今，他既然已经顺利重生，也恢复了修为，当务之急还是要赶紧找到他的本体，然后把那个胆敢亵渎他本体的小鬼千刀万剐，碎尸万段。理清思绪后，他很快站起身来，整理了一下被自己扯破的喜服，将其中一件因为自己用力过猛而被扯碎的小肚兜丢到床底，随即又运起妖力将衣服湿掉的部分烘干。做完一切后，他冷冷一笑，以一种带着无比深寒且杀气腾腾语调道：“小鬼。”你最好祈祷不要被本王找到，否则必将你抽筋剥皮，抽出灵魂，以千年狐火断烧，让你求生不得，求死不能。说完，他一拂袖就欲离开婚房。然而刚推门走出去，哎呀，却是忽然腿脚一麻。
差点没栽倒在地上。该死，不过是被那臭小鬼区区摆弄了两下，居然软成这样。看本王的妖魂没能与这具分身彻底融合，还是得先潜心修炼一段时日，彻底融合后才能没有后顾之忧。不然下次，下次再遇到这种事，可就真没有丝毫抵抗力了。没办法，暂时变成软脚下的涂山月莲只能停下来，揉捏着腿部的肌肉以恢复行动力。不过连他自己都没意识到，潜意识里他居然还想到了下一次。也是在他按摩腿部时，门外不知哪个拐角处传来一道男子的声音：“夫人，夫人。”涂山月莲顿时眉头一皱，这才想起这个她名义上的丈夫昨晚似乎来敲过门，被她打发走了。他怎么又回来了？夫人，你没事吧？龙战天屁颠颠的跑了上来，嘘寒问暖道。然而，涂山月莲却是冷冷瞟了他一眼，甩手离去，根本懒懒的回答：“对了，昨晚你是在疗伤吗？”龙战天不死心，又追上去问了一句。尽管一些小细节让龙战天依稀觉得有些不对劲。但这里是百妖城的狐族领地，涂山月又是狠辣高冷的狐族女王，又有哪个男人胆敢深夜跑到她的房间？何况她昨天在远处蹲守了一晚，也没看见哪个男人从里面走出来，所以多半是自己有些疑神疑鬼。狐妖一族擅长魅惑术，疗伤的时候会发出一些奇怪的声音，也属正常。嗯，一定是这样的。既然如此，那么他的怀柔攻略还得继续。比如现在妻子疗伤累了，连腿都发软了，那么正是需要他这个丈夫的时候。比如给辛苦了一晚上的妻子递个毛巾、纸巾，擦擦身上的汗，或是上前搀扶一下。再说一句，夫人辛苦了，要多喝热水什么的，这不是正是增加好感度的机会吗？夫人辛苦了，昨晚你疗伤疗了整整三个时辰，看把你给累的。然而，啪！回应龙战天的却是一个熟悉的大耳瓜子，这和你有什么关系？快滚！如果不是因为狐族老祖宗的缘故，涂山月莲甚至打算刚才就直接杀掉这个的男人。不过，眼下刚回族内，情况还不甚明了，还是暂时不要得罪老祖宗为妙。都是这小鬼害的，如果不是因为他，自己怎么会受这种罪？岂有此理！一定要杀了他！杀了他，还不足以泄本王心头之恨，要将他千刀万剐，碎尸万段。心中如此怒骂了一阵，他忽然想起一件事：等等，这狗东西刚才说本王疗伤疗了三个时辰，这岂不是说他之前一直待在外面远远的偷听？啊，这洞房竹叶，丈夫门外听，总觉得，嗯，总觉得好奇怪啊。不知为何，涂山月莲心中却出奇的没有多少怒火，反而像是打开什么新世界的大门一般，心中生出一丝奇怪的悸动。她看了一眼被扇倒在地、挣扎着爬起来的名义上的丈夫。那滑稽无能的样子，又转过头看了看背后婚房内那一片狼藉的婚床，以及床底那件被他撕碎的小肚兜，也不知道想到了什么，他的神色逐渐变得陶醉起来。次日清晨，舒服的享受了一晚上的寒漠，起了个大早，睁开双眼，他神清气爽的伸了一个懒腰，准备起床洗漱。松软的大床上一片不可名状的狼藉，仿佛在暗示着昨天晚上发生了什么事故。不过如今昨晚的女主角和小红娘都已经不在了，只有一套折叠整齐的被褥放在旁边的椅子上，上面放着一张摊平的宣纸。打开宣纸，上面写着一行清秀的毛笔字迹：“娜娜，我带去我房间，等会来我房间吃早餐，记得让侍女把床单被褥换掉。”韩墨无声的笑了笑，暗道：“梦瑶这小妮子还真贴心。”回想起昨天夜里发生的事情，他又有点蠢蠢欲动了。或许是因为有第三者在，尽管这第三者是晕过去的，但梦瑶这丫头不知为何，昨晚反而比他们两人独处时还要激动，还要卖力。看来藏红与避孕丸一类的丹药还真是要备上了。这么想着，韩墨很快吩咐侍女将早已湿透的被褥换掉。因为经常带女人回家，侍女们对于自家世子这荒淫的行为也早已见怪不怪了。在小何的带领下，几个侍女十分麻利的将床单被褥都换了新的，那一丝不苟的样子，看得韩墨都有些不大好意思。不过也有一个年纪较小、有些面生的侍女，顶着一个黑眼圈，面色微红的从韩墨身边跑过。可能是因为昨晚声音太大，没办法，谁让昨晚苏梦瑶那么色？嗨嗨！对此，韩墨只能轻咳两声，以掩饰自己的尴尬。收拾完、洗漱完毕后，他这才动身。一路哼着某个不知名的小调，大摇大摆地朝着苏梦瑶的房间行去。当然，之所以心情如此愉悦，除了昨晚享受的很舒服外，还有一个主要原因，那便是，昨晚不但成功采集了九尾天狐的精血，还用精血协助苏梦瑶觉醒了天魅之体。该说不愧是最顶级的双修体质，那滋味确实润。看来以后需要找慕容影索要一门双修功法了。嗯，这个以后再说，还是先看看这次笔记给了什么攻略奖励。昨晚玩的太尽兴，还没来得及看。沉下心神，韩墨很快于呼唤出笔记。翻到最新的一页，赫然见到上面多出了一段崭新的黑色字体：已完成主线剧情，采集天狐精血，协助苏梦瑶觉醒天魅之体，解锁炼器攻略篇一，法宝炼妖狐炼制攻略，解锁御宠攻略篇一，御宠秘术，御兽法环攻略，请滴血解锁攻略。如之前一样，韩墨再次获得了攻略作为奖励。不过这一次与之前的两次又不大一样了，这次居然不是给一篇，而是给了两篇攻略，还是罕见的炼器和御宠的攻略。最早给的是修炼攻略，第二次是战斗攻略，这次又是炼器与御宠的攻略。等等，这是炼妖壶。天，这可是游戏中御宠流修士的绝对神器，比什么灵兽带、灵兽环可强太多了。居然连这东西都有，该不会这本笔记上真的记录了游戏中所有能够提升实力的攻略吧？盯着笔记上的黑字看了好一会
，韩墨忍不住感叹道：“在八荒长生世界，修士提升实力的方法不仅限于修炼、炼丹、炼气、制魁、布阵、炼符、训宠等等手段都能提升修士的实力。与传统的修炼相比，这些手段皆属于修真百艺。一般修士或多或少都会去尝试专研修真百艺中的一两门杂学。不过人的精力是有限的，即便是拥有漫长寿元的修士，也无法做到完全掌握修真百艺中所有的杂学法门，顶多专精其中一项或是两项，已经很不错。”然而，根据这本笔记多次提供的攻略来看，如果没猜错的话，笔记中或许记录了修真百亿的所有攻略，这让韩墨感到了一丝骇然。雪儿有些逆天了啊！这岂不代表他韩墨能够通过笔记掌握八荒世界修真百亿中所有的手段，即炼丹、炼气、制魁、炼符等等，无所不能，无所不精？届时，那什么主角，天命之子之流，还不是任他捏扁搓圆？不过韩墨转念一想，很快就明白是自己想多了，因为这些攻略并非是白给的。只有成功避开一个破灭结局后，才能获得一篇或是两篇。先不说他的破灭结局有没有这么多，就说每一个破灭结局的难度虽然不一样，却都需要耗费许多脑力与精力才能堪堪避开。如此怕不是还没无敌前，他就已经被整虚脱了。算了，还是先来看看这些攻略到底记录了什么吧。最终，韩墨还是摇了摇头，将这种白日梦般想法抛诸脑后，很快从储物袋中取出一柄法器长剑，割开手指后滴血解锁攻略。这一次或许是需要解锁两篇，导致他消耗的血液比上一次要多上不少，因而又再度出现了晕眩的现象。嗯。话说这笔记为什么每次都要吸血才能解锁攻略呢？难道真是那种所谓滴血认主的老套设定？稍稍吐槽了一句后，韩某很快运起灵气，将这股晕眩感压了下去。随后朝笔记上看去，炼妖壶炼制攻略，炼妖壶乃上古时期古修士捉妖炼妖御妖的神奇法宝，其内可收纳多只妖兽，战时能操控妖兽御敌，闲时可供湖内妖兽修炼，增强妖兽的修为与潜能。炼制所需材料：地黄岩晶、三眼胶皮。看完第一篇攻略，韩墨却是面色微微一变。若是攻略给出的是搜寻炼妖壶的攻略。他倒是不会惊讶，此物乃上古法宝，其炼制方法早已失传，也只有玩御宠流的玩家在机缘巧合下才能获得这件法宝。熟知游戏攻略的韩墨自然知道能在哪里搞到此物，只是如今他修为不足，无法前往那种危险之地。可笔记给出的不是搜寻，而是炼制炼妖壶的炼器攻略，这就有些逆天了。这岂不是代表只要他的材料足够，便可以无限制量产这种逆天的法宝？可惜，这炼妖壶不愧是上古法宝，需要的材料还真不是一般的稀有，看来暂时是没办法搞到了。稍稍感叹了一会后。他很快看向第二篇攻略，《御兽法环攻略》，以灵力刻印成灵力法环，套于野生妖兽脖梗之上，佩戴此环之妖兽，若修为不高于施术者一个大境界，将不能违背施术者的任何命令，对施术者唯命是从，予取予求。须御兽诀、控兽术、灵兽贞解、百草经、木藤术及其以上功法，半个时辰后可习得御兽法环。看完这篇攻略后，韩墨很快沉默了。草了，什么御兽法环？这不就是绝对服从项圈吗？所谓绝对服从项圈，那是只要戴上后就会绝对服从项圈主人任何命令的神奇道具。通常这类道具会出现在一些版主小说或是经典的岛国动作电影里。与这类道具齐名的还有催眠眼镜、时间停止腕表、催眠护符、锁禽咒、幻身红线、透明人间斗篷等等。八荒长生作为一款成人仙侠游戏，游戏开发者自然也会借鉴这些创意，设计出了诸如五人沙漏一类的致敬此类道具的法宝。而这种能够让野生妖兽绝对服从的法术，也被玩家戏称为绝对服从项圈。不过按照游戏背景设定。这门秘术与炼妖壶一样，都是上古修士掌握的秘术，早已失传。在如今的八荒世界，御兽类修士平日里操控的妖兽，一般都是捕捉幼兽或是兽卵自己孵化，从小一起培养长大的。因为他们所修炼的御兽法门中，并没有经典御兽小说中的那种与妖宠签订契约的法术，可以直接捕捉野外的妖兽作为战力，而是只能附加一个不能伤害自己的禁制，所以才需要从小开始培养妖宠。且修士培养的妖宠普遍修为低于自身，因为一旦高于自身修为，妖宠很容易打破禁制事主，如此御兽自然就落了下乘。原本这炼妖壶与御兽法环应该都是御兽流主角才能搞到的东西，没想到这笔记居然一次性给齐了。不过，即便是有了这两样东西，想要收服妖宠，还得特意跑那种深山老林里抓才行。韩墨稍稍感叹一句后，很快便想起了一件事：之后正好打算让商秀芳陪自己去一趟云明山脉，猎杀当康妖兽来着，或许能趁机抓一两只妖宠也说不定。嗯，最好是能抓一只狐妖来玩玩。这么想着，韩墨很快将笔记收起，快步来到了苏梦瑶所在的别院。梦瑶，我的小梦瑶，莫哥哥来了。还没进门，他就热情地喊着表妹的名字。毕竟昨晚该做的不该做的都做了，二人如今就像热恋中的恋人一般，喊亲热点没毛病。呀，爸爸来了。然而，除了喃喃屁颠颠地跑出来迎接外，院内却没有人搭理他。韩墨感到有些奇怪，推门进去找了找，却发现苏梦瑶根本不在房间里。爸爸，姑姑在厨房。最后还是小红娘给他提了个醒。韩墨来到院内后厨，这才找到了苏梦瑶。苏梦瑶为何会来到后厨？韩墨心中刚刚冒出这么一个疑问，很快便有了答案。却见此时，苏梦瑶正穿着一袭白色的围裙，银色的长发束成一个简单的高马尾，被额发所遮挡的侧脸表情认真，像是个厨娘一样，正围着灶台在捣鼓着什么。韩墨凑近一般，这才发现苏梦瑶似乎是在给自己做早饭。
。小丫头身上有刚沐浴过的清香，明显是刚洗完澡。韩墨倒是没想到这丫头会亲自下厨，明明自己就是个大小姐来着，看来爱情的力量果然是伟大的。只不过她做的东西就有些耐人寻味了，橙子、木瓜、牛奶、海带。韩墨带着一丝疑惑，念出了小丫头正在捣鼓的食材。苏梦瑶根本不看淡她，冰雪般精致的俏脸瞬间一片酡红，下意识咬住下唇。握着菜刀的手都颤抖起来，娇躯更是骤然紧绷，显然是害羞了。没办法，昨天晚上有多开放，今天早上就有多社死。何况他还被韩墨逮了个正着，正在准备一些带有某种促进身体发育效果的食材。可梦瑶啊，其实吃这玩意没什么用。韩墨揽住他单薄的肩膀，一脸认真道：“其实想要疯，人心变大，还不如我每天晚上帮你按按摩，这样能够活血化瘀、美容养颜，可比吃这些玩意有用多了。你看昨晚不就是这样？哎，你还别说，今天好像真的变大了些。”咔嚓。是菜板被切成两半的声音，韩墨，你个笨蛋！苏梦瑶迅速捂着脸，快步跑出了后厨，一溜烟没影了。韩墨还想继续调戏一番来着，见此一幕也只能罢手，心中却是生出了些许疑惑：这丫头怎么忽然变得这么敏感了，连个玩笑都开不起？平时不是这样的。平日里的苏梦瑶虽然也很容易害羞，但在与韩墨二人独处时，还是比较放得开的，从来不会像今天这样，稍稍拌两句嘴便受不了了。韩墨自然是不知道苏梦瑶此刻的想法，臭表哥，臭韩墨。人家胸小怎么了？就知道欺负我。既然你那么喜欢胸大的，就去找那位商仙子，还来找我做什么？苏梦瑶瘪着小嘴，一路小跑回自己的房间，心中却是有些气愤，也有些不甘心。为何？原本她对于自己美貌是很有信心的，自信可以迷住那个好色表哥，毕竟是罕见的银发红瞳，强气萝莉。然而，这事放在之前，自从昨天家里来了一位绝色仙子后，苏梦瑶的想法就变了。这位仙子据说是表哥请来的客人，昨天表哥还在仙子房中待了许久，这让她瞬间就变得警惕了起来。原本这也就算了。可在见到那位仙子拥有着一副有容乃大的博爱胸怀后，再瞧着自己贫瘠的身板，他忽然就变得不自信了。所以昨天他才会表现得那么开放，那么不顾一切想要满足韩墨。所以今天一大早，他才会开始捣鼓那些能够丰胸的食材。一切的起因都是因为那位有着巨大人心的商仙子。好了，梦瑶别生气了。尽管韩墨不清楚苏梦瑶的想法，但他却并非直男。眼见小丫头有些不对劲，他很快追了上来，并熟练地将之搂入怀中。俗话说得好，女人就爱被哄，所以。韩墨正准备说些两句情话，安慰安慰小丫头，也是在此时，虚掩的房门却是突然被人推开了。满脸复杂、神思恍惚的商秀芳下意识推门而入，或许是因为有些心不在焉，她甚至忘记了敲门。然而进入房间后，她很快反应了过来。抱歉，我看房门虚掩着，下意识就……她刚准备说些什么，却是看到了令她极度震惊的一幕。却见韩墨正搂着一个身材娇小、长相甜美的银发少女，贴着对方的耳朵，十分亲昵的在说着什么悄悄话。对不起，我来的好像不是时候。有那么一瞬间，商秀芳眼神一暗，生出了一想要立马离开这个房间的冲动。然而，被开门声惊动的韩墨却是很快转过身来，冲他微微一：“不，你来的正是时候。”随即，他一个踏步，左手搂着苏梦瑶，快步来到商秀芳身边，右手却是快速牵起了商秀芳的手，五指紧扣。商秀芳，明明不应该答应的，我怎么就这么稀里糊涂住下来了呢？这样会不会给韩墨造成一种错觉？就好像我这是在给他机会一样？不行，还是要和他说清楚。昨天韩墨直接跑了，都没来及和他和说。清晨，商秀芳略有些忐忑地从厢房内走出，一边自语着，一边朝着韩墨的房间踱步而来。经过了一天一夜的沉淀，元婴符箓的效果已然消失，他也彻底冷静了下来。而商秀芳冷静下来后，第一件事便是有些懊恼：为什么昨天要答应韩墨留在韩家养伤？尽管昨天的事件让他深受感触，韩墨对他的一片赤诚也令他十分感动，但由于各种外因内因所限，他深知自己与韩墨之间是不可能的，所以最好做法便是与韩墨保持距离，划清彼此的界限。甚至他昨天都不该答应留在韩家养伤，如此反而给韩墨看到了一丝希望。然而，这根本就不是什么希望。事实上，无论韩墨怎么努力，他都不可能与自己走到一起，最终受伤的只会是他。所以，还是与韩墨直接摊牌说清楚，让他彻底死了这条心为好。不过这样一来，他又担心会给韩墨造成二次伤害。最终，纠结了整整一晚的商秀芳还是决定，长痛不如短痛。于是乎，他就这样满脸复杂、神思恍惚的来找韩墨了。来到韩墨的别院，却被侍女告知韩墨去找他表妹了。他问明方位，很快又来到了苏梦瑶的别院，于是才有了眼前令他极度震惊的一幕。对不起，我来的好像不是时候。见到韩墨搂着一个身材娇小、长相甜美的银发少女，贴着对方的耳朵，十分亲昵的在说着什么悄悄话。不知为何，原本打算与韩墨摊牌的商秀芳，忽然心中生出了一种奇怪的感觉。这是一种酸酸的、涩涩的，心里仿佛堵了一块大石头般难受的感觉。明明是来与他划清界限的，可为什么看到眼前这一幕，他心中会生出这种奇怪的感觉？商秀芳不理解。毕竟他连一次情节都没度过，然而被开门声惊动的韩墨却是很快转过身来，冲他微微一笑：“不，你来的正是时候。”随即他一个踏步，左手搂着苏梦瑶，快步来到商秀芳身边，在他极度惊讶的目光中，右手却是快速牵起了她的手。
五指紧扣。商秀芳，呀，韩墨，你干什么？放放手，快放手呀！我们之间是不可能的，不，不能，不能这样。商秀芳有些羞涩，更多的还是慌乱。堂堂一个金丹仙子，居然会因为被男人牵起小手，就变成这样一副不堪的模样。要是外人看到，怕是会惊掉一地的眼球。不过韩墨却没像是没有发觉一般，紧紧抓着商秀芳的白嫩小手不放。秀芳大家，你来的正好，我和表妹闹了点小矛盾，你来给我们评评理。呼，原来是表妹啊！商秀芳闻言大松了一口气，连她自己也不清楚自己为什么会有这种反应。不过很快她又反应过来，似乎有些不对劲。等等，就算是表妹，把表妹搂在怀里也很奇怪，好吧？凭什么理？商秀芳很快冷静下来，以一种怀疑的目光审视起眼前这对过于亲密的表兄妹。眼见仙子上钩，韩墨嘴角微不可察，勾起一个弧度。事实上，他喊住商秀芳的理由，自然不是为了将她留下来开银帕。即便是想开，此刻好感度不够，也是开不了的，只能等到以后有机会再说。不过他却是早已料到商秀芳今日会来找自己，毕竟昨天发生了那样的事。即便元婴福禄的影响消失了，此刻他应该也是百感交集，心思恍惚，或许心中还在纠结着是否要来找自己摊牌，说明一切。昨日他故意走得匆忙，不给商秀芳开口的机会，就是为了留下一个钩子。而这回时机也不错，让他看到了自己与表妹亲密相处的一幕。如此反而能够进一步刺激他心中浓浓的感情，是这样的，秀芳大家，我与表妹从小一起长大，打小关系就很好，刚刚却因为一件事争论了起来。韩墨满脸真诚，眼神清澈，在谈到苏梦瑶时，还溺爱的看了一眼自家表妹。这种通过故意与另一名异性亲密来刺激对方的手段，必须要有一个前提条件，对方对你有好感。如果对方对你并无好感，这种方法是起不到任何效果的。同时也必须把握一个度，太过了反而不好。而这个度就是，苏梦瑶脸皮薄，肯定不会主动将二人的背德关系透露出去。韩墨。你别乱说啊！这种事你怎么能随便说出去呢？韩墨说话间，苏梦瑶却是伸出小手，一把捂住了他的嘴，显然不打算让他把刚才讨论丰胸的话题说出去。好了好了，不说就不说嘛，瞧给你急的！秀芳大家，让你见笑了，我表妹从小就是这样，没大没小的。好不容易挣开苏梦瑶的小手，韩墨宠溺的摸了摸对方的小脑袋，嘴里说着表妹没大没小，实际却没有半点责备对方的意思。商秀芳这回也算是看出来了，韩墨与苏梦瑶确实关系很好，不过却不是他想象中的那种背德的关系。只不过，你表妹都这么大了，还这么粘着你，你就不觉得奇怪吗？男女授受,受不亲啊！哎，韩墨这个人果然还是太老实了些，甚至根本就是一根筋。或许这个表妹对他确实有些想法，不过老实如韩墨却并未看出来，反而还如之前一般宠溺对方。商秀芳松了一口气的同时，心中却是有些不是滋味，以至于她好不容易下定决心要与韩墨斩断关系的话，一时也无法说出口了。甚至直到此刻，韩墨还依旧牵着她的小手，她也没有挣开。也是在商秀芳再次心情纠结、情绪下行时。韩墨却是忽然开口道：“对了，秀芳大家，昨日你在府内休息的可好？伤势如何了？一时半会怕是难以恢复，不过叨扰多时，我还是……既然聊到了养伤，商秀芳觉得还是趁此机会提出离开韩家为好。然而，韩墨却并没有给他提出告辞的机会。秀芳大家，我这里有一种疗伤圣药，或许对你恢复伤势有很大的帮助。什么圣药？”商秀芳下意识问道。“这种圣药疗效奇快，且没有任何后遗症，甚至可以说是一日就见效。”商秀芳，一日，韩墨。没错，一日，不知为何，商秀芳总觉得韩墨说的这个一日就见效圣药有点怪怪的，但是他又说不出来到底哪里怪，还是不麻烦了，些许伤势我自己调养几天就好了。虽然拒绝了韩墨，不过见到他的为了帮助自己恢复伤势，居然连疗伤圣药都舍得拿出来，商秀芳那原本纠结的心情不知为何宛如雨过天晴一般，瞬间好转了。如此，他的情绪很快又上行了，那还真是可惜了。不过秀芳大家是金丹修士，想必些许小伤恢复起来也很快。每日惯例的拉扯结束。韩墨再次点到为止，随后他便将苏梦瑶正式介绍给了商秀芳。误会消除后，见苏梦瑶是韩墨的表妹，商秀芳自然是对其十分友好。苏梦瑶尽管有些不太情愿，但听到韩墨介绍这是一位金丹女修后，出于低阶修士对高阶修士的畏惧，她也不敢将心中的不满表现出来。于是乎，两女在友好的氛围中交流了一番。空气中没有什么电火，也没有什么争风吃醋，更没有什么修罗场。当然，这也是韩墨的计划之一。要知道，南平后宫文主角最忌讳的是什么？自然是修罗场。尽管韩墨不是主角。只是个反派，但谁说反派就没有修罗场呢？对于阅览过大量版主文与修罗场小说的韩墨来说，想要要避免修罗场的最好方法，就是在修罗场还处于萌芽阶段时掐灭它。就比如韩墨现在做的，先培养两女的感情，将二女逐渐培养成情比金坚的亲姐妹那般的关系。如此，等他攻略商秀方后，便不会遇到所谓的修罗场。韩墨还是很相信少女间的纯洁友谊的。就比如苏梦瑶与君若寒，虽不是亲姐妹，却胜似亲姐妹。难不成苏梦瑶与君若寒这对情比金坚的好姐妹、好闺蜜，还会因为区区一个臭男人翻脸？会因为争抢同一根大骨头厮打起来，不可能嘛？这又不是版主小说。如此，一切如果韩墨预料的那般，再往好的方向发展，原本应该是这样才对。然而，也是在此时，世子老爷有事找您，还请您过去一趟。有侍女在门外禀告。
。韩墨也只能提前中断这个掐灭修罗场的计划，转而给商秀芳提了个醒。秀芳大家，待你养好伤后，我也准备启程前往星河剑宗了。届时可能会绕一些路，还望你能护送一二。如今升仙大会也参加完了，韩墨自然是获得了加入六宗的资格。因为参赛者来自天海州境内各个地域，所以六宗规定了三个月的入门期限，即三个月内要赶到六宗报道，否则视为自动放弃加入六宗。三个月自然不算长。因为仙侠世界地大物博，即便是小小的一个天海州，也有近万里疆域。不过好在星河剑宗距离一封城并不遥远，韩家又有飞行法器，赶过去不过是区区两三日的时间。所以韩墨并不急着去剑宗报道，而是打算趁着这三个月的空档，去一趟云明山脉猎杀一只当康兽。以商秀方金丹中期的修为，想必此事不费吹灰之力，也不会有太多的波折。估计最多一两个月便能返回天海州，如此也不会错过剑宗的入门期限。那是自然。身为韩墨的护道者。商秀芳自然不会拒绝韩墨提出的这么简单的一个要求，何况即便不是护道者，如今的他也很难拒绝韩墨的请求。那小子就在此先谢过秀芳大家了。如此道了一句谢后，韩墨很快推门离去，房间内顿时只剩下苏梦瑶与商秀芳二女。商秀芳原本也是打算告辞的，不过有一件事不弄清楚的话，她只觉心里始终有块疙瘩，很不舒服。那便是苏梦瑶这小丫头是否喜欢她表哥？通过从对方之前的言行与亲昵的动作来看，商秀芳隐约猜到了苏梦瑶或许喜欢韩墨。只不过，因为韩墨为人过于老实，加上对苏梦瑶从小宠爱又加，并没有看出对方的心意，所以他想要亲自确认一番。梦瑶妹妹，咱们聊聊吧。于是他便打消了离开的念头，拉着苏梦瑶坐了下来。苏梦瑶也并未拒绝，因为她也想与商秀芳聊聊。好啊，正好我也有些问题想问一问商姐姐。什么问题？商姐姐是表哥的好朋友吗？能不能告诉我，你和表哥是怎么认识的？苏梦瑶想知道的是，商秀芳与韩墨是怎么认识的，以及二人之间的关系。所谓知己知彼，百战不殆。面对这个有可能成为他情敌的女人，他自然想要多了解一些。啊，其实是这样的，之前在祭月楼，商秀芳并不清楚苏梦瑶的想法，所以很快便坦言了与韩墨相识的经历。不过或许是为了不刺激到苏梦瑶，他有意隐瞒了与韩墨初次见面时，韩墨那直白且毫不做作的表现，以及对他一见钟情那近似表白的话语。什么祭月楼？表哥居然又去了那种勾栏之地，岂有此理！之后一定要告诉飞羽伯父，让他好好惩罚这个臭表哥。原来商姐姐是表哥的护道者。话说表哥为何知道你是忘情圣地的圣女？原来如此。因为商姐姐与魔道斗法受了伤，路上遇到了表哥，在表哥热情好客的邀请下，这才入住我韩家养伤。如此，苏梦瑶大致知晓了商秀芳与韩墨相识的经历，以及与韩墨的关系，不由大松了一口气。看起来，他这个好色的表哥并没有在打这位商仙子的主意。准确的说，表哥并没有打商仙子美色的主意，而是看中了商秀芳忘情圣地圣女这个身份，想要。说好听点是想要结交，说难听点是想要巴结对方。这也很符合表哥那纨绔且唯利是从的性格。想来也是，这位商仙子可是个金丹修士。尽管与表哥年龄相差不过四五岁，但在八荒世界修为相差一个大境界，那可是地位截然不同的存在。身为金丹女修的商秀芳，自然不可能看上表哥这区区炼器修士。而韩墨之所以会邀请商秀芳来家里居住，也不是出于什么色情的念头，而是因为商秀芳是他的护道者，出于尊重或者说讨好才这么做的。看来是自己错怪表哥了。如此慢慢放下戒心的苏梦瑶，倒是对商秀芳没有一开始那么大的敌意了。很快，半个小时一晃而过，二人相谈甚欢。对了，梦瑶，之前看你和你表哥挺亲密的。你是不是喜欢你家表哥？我说的那种男女之间的喜欢，你喜欢他哪方面啊？眼见时候差不多了，与小丫头也熟络了起来。商秀芳看似随意的问了这么一句，尽管语气随意，但问的却是一点都不随意。我苏梦瑶却是一时语塞了，自然没料到商秀芳会问这个问题。喜欢韩墨吗？自然是喜欢。至于喜欢哪方面，若是放在之前，他可以毫不犹豫的说出，他之所以对表哥有好感，是因为那件事。可自从这些天与韩墨发生关系以来，他这才发现自己痴迷韩墨的不仅仅是他这个人。还有那令他羞于启齿的，比这爱情啊、眷恋啊这些更加刺激也更加舒服的是，苏梦瑶用身体喜欢上了韩墨。他不禁回想起了那个与君若寒以传讯时通话的那个夜晚，明明与好友在通着话，私底下却被那样摆弄。那种种画面在苏梦瑶脑海中浮现，令他难以自拔。不过这种事情显然是不能说出口的，即便对方是一个已经被排除到他情敌之外的人。商姐姐，你胡说什么呢？人家才没有喜欢韩墨，那可是我表哥啊！哼，不老实的小丫头，早知道你会这么说。商秀芳表面笑了笑，心中却是早已猜到了小丫头不肯说实话。还好她早有准备。师尊，抱歉了，您留给徒儿这张符箓暂时也没什么用处，不如就用在这里吧。心思电转间，他居然偷偷撕开了师尊赐予他的一张符箓——阴阳铜符。忘情圣地专精神识与剑，而阴阳铜正是一种神修法术，也是只有靠强大神识才能施展的一种元婴法术。当然，被制成符箓后，金丹修士也能施展。阴阳铜符虽然是一张元婴符箓，却并非那种杀伤符箓，而是功能性符箓，且只有一种效果。那便是读取对方脑海所思所想，乃至能够与对方同步感官与思想的神奇法术。这也是商秀芳的师尊教给他，用来选拔渡劫之人用的。圣地嫡传的渡劫之人自然不能滥选，别到时候选了个魔道中人。
，而要知道这个人的品性如何，只要撕开这张符箓一看便知。为了满足自己的好奇心，以及填平心中的那个疙瘩，商秀芳甚至不惜动用了这张元婴级别的符箓，只是为了寻求一个答案。反正这种符箓他师尊有很多，到时候再去问他要一张就行了。然而，也正因为这张符箓的神奇效果，直接导致了商秀芳接下来看到了一幅令他大为震撼的画面。登徒子，接下来你是要摸，还是要让我用脚踩你，亦或是吸枕什么的？你那肮脏的念想就全部由我来承受，只求你不要把我的秘密说出去。以及，你轻一点，睡裙的扣子不在那里，别把睡裙和丝袜给扯坏了。这可是我了好多零食买的。等等，震动是传讯时，有消息过来，是君姐姐发来的。等我回一下消息。啊！下一刻，在苏梦瑶疑惑的目光中，却见商秀芳那张原本冷漠的脸庞上，不知为何忽然多出了几抹红晕，就连呼吸都加快了几分。天哪！韩墨与苏梦瑶竟然是这种辈的关系，这怎么能行？那是他的表妹啊！这是商秀芳的第一反应。原本知晓了事情真相的他，应该心中很不是滋味，对韩墨很失望，甚至异常愤怒才对。然而，这幅绮丽的画面、传心的玩法，显然对于商秀芳这种一次情节都没经历过的厨来说，实在是过于刺激了些。又因为感官同步的缘故，商秀芳甚至觉得自己的身体也产生了一些不该有的奇怪反应。而这种反应令他再次想起了那天金丹斗法，韩墨救下他时，与他对视后内心生出的一从未有过的悸动，仿佛是看到了未来的道侣。于是乎，他开始主动给韩墨找借口，毕竟是大家族嘛。有时候会爆出这种丑闻也很正常，韩家这还是算好的，只是表兄妹。而黄豆那些个大家族比韩家还要淫乱，亲兄妹、叔嫂、姑侄，乃至，何况看起来似乎是苏梦瑶主动的。果然这小腻子不老实，居然主动勾引韩墨。韩墨这是静默者黑，待在这样淫乱的家族，又有这样不知廉耻的表妹，他完全被带坏了。有时候人的先入为主的观念是很强的，这种观念往往能主导一个人对于另一个人的看法。毕竟在商秀芳看来，韩墨是个老实又直爽的男人，自然不会有那么多长子。没错，一定是这样的，都怪苏梦瑶，都怪韩家。如此替韩墨开脱后，不知为何，随着这幅画面中越来越大胆的动作与行为，他心中忽然冒出了一种强烈的欲望。这是一种名为好奇的欲望，简称色孽，不是求知欲。那个梦瑶妹妹，其实你和韩墨做过了吧？啊！苏梦瑶给吓了一跳，她怎会知道的？商秀芳目光有些躲闪，她虽然知道有些事情绝不该问出口，因为在外人面前，她必须要保持自己圣地圣女的矜持与威严。然而。在内心逐渐变得旺盛的色，求知欲的驱使下，商秀芳还是忍不住了。她声音轻微，却带着几分好奇、几分羞涩，以及一分连她自己也没能察觉到的憧憬。弱弱问道：“那个，我我只是有些好奇，你，你好想挺喜欢和韩墨做做那事，这种事就那么令你愉悦吗？”哎，望着眼前这个眼眸寒春、神色娇羞的高贵的圣地圣女，苏梦瑶彻底呆住了。而商秀芳在问完这句后，很快也后悔了：“对不起，师尊，我有罪。”韩墨自然不会料到。他想出通过苏梦瑶来刺激商秀芳的法子，因为这么一个意外彻底翻车了。而他玩拉扯、秀茶艺，目的就是为了实现与慕容隐的计划。圣女的堕落，仙子下地狱。可如今费时费力，好不容易堪堪拉高了商秀芳的好感，距离仙子真正的堕落还差了十万八千里呢。却没想到，因为这么一个意外，仙子居然沾染上了色孽之罪。不过此时的韩墨对此一无所知，也不知道仙子堕落已然开始。接到侍女的通知后，他紧赶慢赶，一路来到韩家藏宝阁，并于藏宝阁顶楼见到了韩飞宇。以及平日里负责镇守藏宝阁的韩无缺，父亲，您找我？无缺叔祖也在呢。行了一个晚辈礼后，韩墨有些奇怪，平常韩飞宇要见他时，都是直接喊他去书房，这次为何来喊他来藏宝阁？而且韩无缺也在一旁，二人此刻正围坐在一个玉台旁，似乎在讨论着什么。见到韩墨到来，这才将目光投来。孩儿，你来了，昨日休息的怎样？身体可有什么不适？昨日幸得父亲提早将孩儿送还，并无什么大碍，只是不知父亲此番找孩儿前来，有何要事？外就好，此事稍后再叙。你先来看看。这次我韩家击败那群金丹魔修后，收获什么意外之喜？听声音，韩飞宇的心情似乎相当不错，这也让韩墨有些好奇。他之前也从韩城那听说了韩家对阵魔修的战绩。韩家一众金丹猛男几乎是以碾压的方式击败了此次来犯的魔修，斩杀了两位魔道金丹，重伤了天祸老魔。不过听韩飞宇这语气，似乎还有意外之喜。什么意外之喜？难道是爆装备了？韩墨闻言，快步上前，这才看清玉台上似乎摆放着一个做工精美、装饰不凡的木匣。韩飞宇打开木匣。从中取出了一件小巧玲珑的物件，将之放到了玉台之上。而看清此物后，韩墨顿时睁圆了双眼。这是五轮沙漏，父亲您，这东西怎么到您手里了？还能怎么到我手里？自然是为父抢来的。韩飞宇说的铿锵有力，义正言辞。不知道的还以为他是用了什么你情我愿的正经手段买回来的。韩墨这回算是真的服了这个亲爹了。他实在是没想到韩飞宇不，厉无敌居然如此生猛，不但击杀了两名魔道金丹，还堂而皇之的抢了人家的法宝，还是这个游戏前期最为知名的时间停止神器——五轮沙漏。看来杀人放火力无敌，果然不是浪得虚名啊！从魔道崽子手里抢点东西算什么？别说是魔道崽子了，就是那群满口仁义道德的正道修士，为父当年也没少结过。你小子还嫩着呢，多学着点。
。韩飞宇似乎看出了韩墨的惊讶，笑着解释了一句。一旁的韩无缺却是轻咳一声提醒道：“飞宇，你可是长辈，怎么净教小辈这些不好的东西？”无缺说：“此言差矣，这修仙界尔虞我诈，只有你比他人更狠一点，才能活得更长久，活得更好。我这是在教会墨这个简单道理，道理是这个道理。”只是大哥乃先皇清风的侯爵，为益州镇边大吏。大哥他一世英明，我侯府子弟又岂能学那魔道一般行事？吴缺叔，这世上哪有什么镇魔之分？正道掠夺的资源可不会比魔道少多少。就好比这天海州六宗，多年来从这天海州压榨了多少资源，又搜刮了多少民脂民膏。哼，若不是父亲这些年来的阻拦，我早就对那六宗动手了。如今可好，先皇一驾崩，我侯府反倒落于被动。前有六宗威逼，后有新皇的削藩新政，这也是无法预料的事。大哥能有今天，都是先皇一手栽培。先皇对其有知遇之恩，且信任有加。当年先皇册封大哥来这天海州，也是为了制衡这些地方宗门。可如今地方宗门纷纷服软，就连五大圣地都向周皇妥协，共同尊王攘夷。如此，我侯府的作用就不大了。又恰逢新皇登基，推出了这般新政，这才看着二人似乎因为教育晚辈的问题引发分歧，争论起来。韩墨听着听着，倒也算听明白了。看这情形，如今侯府的处境似乎有些艰难。熟悉游戏剧情的他也十分清楚。别看韩家在游戏前期风光无限。实际到了中后期，反而是那种人人喊打的存在。一方面，因为韩家在游戏中确实被定位为一个反派家族，而这种反派家族前期看似稳固无比，后期却会因为主角的崛起而迅速崩溃灭亡。只不过在游戏中，韩家处境艰难的时候，应该不在此时，毕竟这还是游戏前期呢。韩墨猜测，或许是因为笔记更改了剧情的原因，导致韩家的处境也随之改变。孩儿，魏父今日找你前来，主要是因为一件家事。也是在韩墨这么思考之际，二人似乎已经结束了谈话，韩飞宇这才道出找他的理由。家事，父亲已于今日一早归来。父亲，韩墨稍稍一愣，很快反应过来：“您是说韩林祖父？”韩林，大周仙朝赫赫有名的一封侯，其功勋卓越，威名远播，是整个南疆无人不知、无人不惧的存在。当然，其威名更多还是来源于他的实力。据说整个天海州境内都没有一位能够比肩韩林的元婴上人。当年韩林也是凭借其绝对实力，空降天海州，硬生生从六宗手中抢夺了早已瓜分干净的蛋糕，在天海州创下了一封侯府偌大的基业。如此传奇的人物，也是韩家的顶梁柱，韩飞宇的父亲，韩墨的祖父。前段时间，你不是向为父提过一个请求，说是要找父亲求一些筑基的体道心得吗？当时父亲有事外出，如今他老人家已然归来，正好为父带你前去拜见一番，顺便帮你求一求这体道心得。吴缺说：“你也随我们一道去吧，把五轮沙漏带上，此物乃是纯阳法宝，即便我操控起来都有些吃力，还是交由父亲保管。”这么说着，不等韩墨回过神来，韩家的两位长辈便拉着他一道前去拜见韩林。如此。韩墨也总算是如愿见到了那位自创石更硬与咬自觉的亲爷爷。父亲，我们这是去了，不是要去拜见祖父吗？在前去拜见韩林的路上，韩墨走着走着，发现方向有些不对，这似乎并不是前往韩家后院的方向，于是便出言问道：“父亲今日归来，还要招待一位贵客，此刻他应当在正厅等候，咱们直接去正厅拜见他就行。”韩飞宇如是交代着。听他的意思，韩林虽一早就归来了，却并没有待在后院休息，而是准备接待一位贵客。是什么贵客啊？还需要老侯爷亲自接待？还有？这老侯爷才刚回来，就贵客登门拜访，消息还真是灵通。韩墨心中暗自猜测着，同时也在回忆游戏中是否有这么一个类似的剧情。然而搜遍了整个记忆，也没有发现存在这么一个剧情。对了，咱家直系的一些长辈后辈也会到场，到时候你小子机灵点，别像以前那样惹得父亲他老人家不高兴。面对好大爹耳提面命的嘱咐，韩墨自然是连连称是，心中却是在暗自匪夫。看来以前韩墨这小子并不招老侯爷喜欢，这点也很符合剧情中的人设。毕竟韩墨是个纨绔。原著里可没有韩飞宇要求韩墨装纨绔这么一个剧情，所以无论是韩飞宇还是韩林，对韩墨都是一副恨铁不成钢的态度。不过原著是原著，我韩墨是谁啊？不就是洪老头吗？简单，好大爹您就放一百个心吧。很快，三人来到正厅，正厅位于韩家大宅中央正对大门的方位，平日里除了商量家族大事外，也会用来接待客人。作为侯府的门面，正厅的装饰自然是极尽奢华，上等檀木制成的桌椅摆放整齐，散发着淡淡的清香，清晨柔和的阳光从镂空的雕窗棂中射入，照得大堂温暖敞亮。韩墨踏入正厅后，这才发现原本往日里没什么人会造访的厅内，此刻已然聚集了十几位韩家的长辈和后辈。年纪大的长辈已坐在檀木椅上谈笑风生，后辈则站在长辈身后小声交谈。此起彼伏的声音令韩墨感到有些诧异。靠了，游戏里不是说老侯爷一脉是一代单传吗？怎么自己还有这么多直系亲属？韩墨却是不知，韩林后代这一脉确实是一代单传，但韩林还有两个弟弟，韩正天与韩无缺，这两人的子女可不止一个。所以韩墨现在的心情就跟前世回农村老家过年一样。亲戚这么多生面孔，他压根认不全啊。尽管这些人当中也有一两个是熟面孔，似乎是那天暴揍魔道金丹时那些韩家猛男天团的成员，只不过韩墨还是叫不出他们名字来。毕竟反派的这些亲属，实际上有剧情的并没有几个，其余的算得上是比龙套还龙套的角色，他压根就没有什么印象。而且韩墨玩游戏向来只会记住女角色的长相
，从来不会去记男角色长什么样。游戏中的二 D、三 D 角色与真人也有不少差异，认不出也属正常。可身为小辈，不打招呼又失了礼数。莫儿，还不快来见过你的众位叔叔伯伯！好在韩飞宇及时替他解了围，指了指最下方座位的一位中年男子，似乎是要他从这里开始打招呼。韩默目光迅速扫向主座下方的两排座位，左边的位置上依次坐着四位中年男女与一位老者，他们身后站着的则是子侄后辈，而右边空出的位置则是用来待客。他顿时理解了。这些人的座位都有讲究的，似乎是根据辈分来排的，只需按着座次的高低一一行礼即可。于是乎，他很快上前，先是面带微笑的冲着一位身材高大、留着满脸络腮胡的中年男子拱手道：“五叔好！”哈哈，莫尔怎么这么见外？都是自家人，不必拘礼。以后在外面惹事别怕，来找五叔，五叔护着你。通过此人的长相也能看出，这位年轻的五叔是个豪爽的汉子。而这位豪爽猛男，他也稍有些印象，是韩无缺的儿子，或许是继承了他爹性格。这位五叔出口就是护短的话语，只不过这话说的。好像自己在外面就会惹是生非一般。当然，不管这五叔为人如何，韩默见自己喊对了，不由松了一口气。看来自己猜的没错。四叔好，不错不错，莫尔不必和你四叔客气，改天来四叔家，四叔请你吃饭，给你买只大烧鸡爆炒，咱叔侄好好润一杯。烧鸡还爆炒？四叔你不对劲！看着面前这位长相俊秀、儒雅随和、一脸书生气的男子，韩默略一思索，很快回忆起游戏中似乎有提过一嘴韩默的四叔，甚至还有一段这位四叔的剧情。别看其表面一副文质彬彬的样子，实际此人与韩墨一样，喜欢询问柳、勾栏听曲。所谓打虎亲兄弟，票昌父子兵，像是一道去勾栏听曲，叔侄其上阵这种事，游戏里也不是没有发生过。至于这位四叔的剧情，尽管不是什么重要的龙套剧情，但韩墨却有着较深的印象。只因为记得当时韩墨加入剑宗后，在主角林峰面前装逼，结果被狠狠打脸，于是一直怀恨在心，找了个剑宗弟子外出做宗门任务的机会，暗中找来这位四叔，请求他帮忙除掉男主。这位四叔一看金丹期打一个筑基后期，顿时没当回事，满口答应了下来。当天晚上，甚至还在剑宗山门下的一个小城镇里找了个勾栏里奖励了自己一晚。殊不知这勾栏乃是阴阳和合宗的地下据点，阴阳和合宗倒是没拿这位四叔怎么样，只是惯例在修士客人来寻欢时收了那么一点过路费，才补了一些精气。谁知这位四叔玩的尽兴，堂堂一位金丹初期的修士，居然不小心中招。结果第二天出手时，因为法力不济被主角干掉了。韩墨当初玩游戏时还在纳闷，怎么这个金丹修士这么弱。被他一个区区筑基后期的玩家给轻松击败了，送头不说，还爆了大把装备，简直是送财童子。后来知道剧情后，韩墨也是无语了好一会，暗自吐槽这家伙居然在战前奖励自己，还真是个奖励大师。表姑好，与这位奖励大师打过招呼后，韩墨的目光很快转向了在场坐着的唯一一位女子，这是一位眉如柳，眸似水，高腰如裙，肤如凝脂，体态修长，妖妖艳艳的美妇。女子容貌比自己父亲韩飞宇看上去要清些，也是韩墨唯一眼熟的一个亲戚。此女正是苏梦瑶的母亲，韩墨的表姑韩木青。哎呀，墨儿真乖，不知不觉墨儿都长成为一个翩翩公子了，这模样真俊俏。表姑我看了都忍不住心生荡漾，是眼眸湿润了呢。还记得小时候墨就这么点大的时候，表姑还抱过你，粉嘟嘟的很可爱呢，一转眼就这么大了。当然长大了也不错，这么俊俏的小伙，表姑看着欢喜。眼前的这位表姑一点都不见外的拉着韩墨的手，一双勾人的凤眼紧紧盯着韩墨，看似在拉着他说家常，夸奖他，实际话语里不时会挑拨他一下。给韩墨吓了一跳，暗道这位表姑怎地这么大胆，当着这众多亲戚长辈的面居然调戏自己。不过等他回想起韩木青在游戏里某些剧情里表现，这才心中了然。要说这韩木青，因为老韩家二代里就他这么一位女子，从小可谓是养尊处优，备受宠爱。又因为女儿是韩家年轻一辈的第一天才，无形中她在韩家的地位又提升了不少。所以她这位表姑在韩家就是个天不怕地不怕的主，除了老侯爷还能镇住她以外，就算是韩飞宇的面子，她都可以不给。墨儿也到了成家的年纪吧。也不知道会便宜了谁家姑娘，便宜了你家的姑娘。韩墨心中吐槽，表面却是摆了摆手。表姑说笑了，说完他就打算越过这位表姑去和下一位打招呼，却不想韩木青忽然伸出一根白皙的葱指点在朱红的唇角，看似不经意的疑惑道：“对了，墨儿，最近瑶儿好像变得有些奇怪，经常一个人坐着发呆，有时还会傻笑半天，问他什么也不说。按照表姑的经验推测，瑶儿或许是有心上人了。你这个做表哥的有什么头绪吗？”韩墨一愣，顿时心中有些冒汗，表面却只能打哈哈道：“侄儿一个大男人。”哪里猜得到女儿家心思？是这样吗？好在韩木青没有在此事上过多纠结，或许只是随口一问。随即他勾了勾手指，示意韩墨上前弯下腰来，而后在他惊讶的目光中，俯身于韩墨耳边低语：“那墨儿，你姑父与表姑最近闹矛盾，搬出去住了。表姑一个人在家寂寞的紧，你要是没什么事的话，常来表姑家坐坐坐坐。”死！韩墨倒吸一口凉气。好家伙，这韩木青也太大胆点了吧！这不知道的还以为他韩墨与自己表姑是什么管鲍之交呢？难道这也是因为笔记改变人物性格导致的？韩墨并不清楚，不过对方这性格也让他很快想明白了一件事。之前他可是听苏梦瑶说过，梦瑶的母亲与父亲感情不和，如此看来这不和不是没有原因的。二叔好。
见过了四叔与三表姑这么两个奇葩，韩墨心中已然有些忐忑，暗道接下来该不会还有什么更离谱的亲戚吧？好在事情并非他想的那样。嗯，二叔是一名身材魁梧、面容威严的中年男子。面对韩墨的见礼，他只是微微点了点头，没有过多的表现，甚至舍不得多说一个字。石佛脸，惜字如金，这也是这位二叔给韩墨留下的唯一印象。如此，就还剩最后一位了。于是，韩墨很快来到主座下手的第一个位置。坐在此座的是一位老者。老者一袭黑中夹杂着几缕苍白的长发，身材谈不上多魁梧，却又十分修长。面容虽不可避免染上了岁月的痕迹，却依旧可以清晰的看出年轻时的英俊。只不过，他有着一双犹如鹰隼般锐利的眼眸，身上散发出若有若无的灵压，让靠近的人无不为之胆寒。二叔左好，韩墨暗自盘算了一下，这是主座下手第一个位置，想来应该是韩家地位仅次于家主韩飞宇与韩林的存在。而他的好大爹在二代里排行老大。因此，他并没有什么大伯二伯，只有二叔三姑。再根据此人的年纪推测，应该是韩家一代的老人。而韩家一代中，韩无缺他已经见过了。如此一来，此人必然是他的二叔祖韩正天。看吗？就是这么简单。韩墨很快恭敬见礼。哼，不同于其他人对他这个家主之子的热情，老者并没有理会韩墨，斜眼瞥了他一眼。那副不苟言笑的严肃表情也没有任何变化，只是发出一声不悦的冷哼一声。怪了，这个二叔祖是对自己有意见呢，还是与自己有啥深仇大恨啊？自己这么恭敬的给他打招呼，他不但不受也就罢了，干嘛还当着这么多人的面摆出一副臭脸？韩墨心中不解，却也不敢在这重金丹聚集的场合表现出不满情绪，只能越过老者，望手座而去，准备去给自己的亲爷爷打声招呼。然而，还没来到主座，韩墨却惊讶的发现主座位置居然是空的。哎，我亲爷爷呢？脑中回想起刚才一路打招呼的对象，五叔、四叔、三表姑、二叔、无缺叔祖、二叔祖，似乎没有遗漏什么。墨昨日因为魔道金丹斗法一事受到惊吓，今日有些睡迷糊了。还望父亲与众位不要见怪。也是在此时，韩飞宇站了出来，尴尬的解释了一句：“啊！”韩墨一愣，察觉到不对劲的他，很快回过头，却见他的二叔祖突然从下手座站起，来到主座坐下后，猛地一拍桌子：“砰一！”在这一声惊雷巨响下，韩墨顿时什么的都明白了，面色微微抽搐：“爷爷，哼，谁是你爷爷？我不是你二叔祖吗？小兔崽子，你还知道人你这个爷爷？”啊？老者吹胡子瞪眼，显然是被气坏了：“也是，这什么人啊？自家亲祖宗都能认错，父亲。”您常年不在家，莫从小就没见过你几面，一时眼拙也是正常。您消消气。韩飞宇递上一杯茶水，出言安抚老侯爷。不过韩林似乎根本不买账。飞宇，当初姑舅不赞同你的做法，如今倒好。你看他这小子，假戏真做的，终日天九地，他到底还认得谁？看他那浓重的黑眼圈，一看就是沉迷女色，虚的要死。你还替他狡辩什么？名震南疆的厉无敌，平日里威严无比，韩家主在韩林面前简直乖得像个儿子一样。好吧，他原本就是儿子。被韩林劈头盖脸的训了一顿，他也不敢反驳。只得悻悻地坐回位置，自己抿了一口茶水。底下的韩家众人更是不敢多言，就连性格最为跳脱大胆的韩木青也是撇过头去，望向门口方向，假装没有听见。厅堂瞬间安静了下来。通过众人的反应也能反映出，老侯爷在这个家里的绝对权威。韩墨这边张了张嘴，想要说些什么，最终却还是什么都没有说出口，因为这黑圆圈可不是天九地来的，而是昨天晚上与苏梦瑶玩的实在太嗨了导致的。不过话说回来，与苏梦瑶玩的太嗨，何尝又不是一种天九地呢？所以他压根没法反驳。如此说教了好一通后，韩林总算稍稍气消，不过他却没有因此停下。飞宇，姑来问，莫尔刚出生那会，你可还记得姑说过什么话？啊，让我想想，好像是我孙韩墨有大地之资。砰！韩林再次猛地一拍桌，那可以扛住筑基修士一击的铃木制的檀木桌，瞬间被砸了个四分五裂。这还是他收了力道。韩飞宇顿时一个机灵，连忙改口道：“啊，父亲说的是莫尔乃我韩家的希望，未来的救星。”不错，韩林这才抚恤颔首，姑对莫尔寄予厚望。结果，你看看你干的好事，父亲这话是不是有些言过其实了？我韩家如今虽然处境艰难了些，却也谈不上什么危机，何来救星一说？何况我让莫尔这么做，也是为了保护他，同时保护韩家。这也是韩飞宇一直不理解的地方。其实，别看老侯爷刚才没给韩墨什么好脸色看，但他对韩墨并不讨厌，甚至相反，还把他看得相当之重。本来爷爷看重孙子也属正常，但韩飞宇总觉得韩林对韩墨的看重，并非是亲人之间的那种看重。两位长辈的谈话，韩墨自然不敢插话，只是在一旁静静听着。听闻韩飞宇这么一说。他也不由眉头一皱，恰在这时，大厅外忽然响起一声爽朗的大笑，哈哈哈！哈，听闻老侯爷今日归来，君某携家小特来拜访。听闻这声音，爷俩也没有再继续聊下去。韩飞宇眉头一皱，顿时有些疑惑的向韩林传音：“父亲，君天涯这老东西怎么来了？想必他也收到了特使到来的消息，想要过来探探特使的口风。确实有可能，毕竟在这一封城内，除了父亲您以外，也只有君天涯这么一位元婴散修，他能获知特使到来的消息，也不是没可能。”父子二人这么简单交流了一番后。韩林坐在主位上，岿然不动。韩飞宇则是换上一副和煦的笑容，径直起身亲自相迎。哎呀，君老，你怎么来了？也不和晚辈说一声，晚辈好亲自被车迎接啊！嗨，老骨头一把，不敢劳烦飞宇闲职。哈哈。
来人是一位须发皆白、慈眉善目的老者，其身后跟着一对中年男女与一位年轻女子。几人一踏入正厅，韩墨顿时一愣，这老头他倒是不认识。那对中年男女，他看着有点眼熟，却一时想不起来到底是谁。不过，中年男女身后那位年貌美清女子，却是老熟人了，却是君若寒。老侯爷，君某这厢有礼了。老子一进入厅内，便向坐在主位上的韩林拱手行礼。他身后的中年男女与年轻女子，则是恭敬地行了一个晚辈礼。君天涯，你我都是老相识了，不必如此见外，请坐。嘴上说着老相识，韩林却并未起身回礼，只是微微点了点头。显然二者的关系并不像他们嘴里说的那般熟络。对此，老者也并不在意，毕竟这一封侯韩林乃是天海州第一元婴，他不过区区一个元婴初期，自然不敢奢望对方起身还礼。得到了韩林的首肯，须发皆白老者这才带着家小入座，在路过韩墨身旁时，稍稍瞟了一眼，顿时眉开眼笑道：“哟，墨儿都这么大了，上次见面时。”还是个冲老小妖的小娃娃念，莫儿，这位是一封成军事一族的老太爷，也是君家老家主君天涯。韩飞宇也是适时向一旁的韩墨介绍道：“见过君老太爷。”听到这个名字后，韩某心中顿时了然。君天涯，天海州军事一族的老族长，也是一位元婴初期的修士。军事一族经营着天海州境内大大小小的修真方式，其财力雄厚，背景不俗。据说军事一族原本是天海州东面临近无尽海的凌渊州境内，势力庞大的修士商盟一脉。因商盟内部矛盾分歧，出走凌渊州，最终在这天海州定居，并创下一番偌大的基业。因为军事一族的修炼的功法与人欲有着很大关联，所以其家族子弟对于灵石这种身外之物充满了欲望。其家族也是经商起家，当然想要在这修仙世界里经商，没点背景实力，怕是行不通。好在君家是天海州境内这些修真世家当中，除了韩家外，唯一拥有元婴上人的世家。又因为其专心经商，对外中立，几乎不与六宗或是一封侯府发生什么利益冲突，所以这些年来，六宗与韩家也默许了君家的存在。有关游戏中这些背景信息，韩墨自然十分清楚。只不过这一向对外保持中立的君家，此刻却特地造访侯府，说是拜见老侯爷，倒是让韩墨吃了一惊，不由猜测君家来此的目的。而他却并未注意到，与君天涯打过招呼的过程中，对方身后的那位年轻貌美的女子，目光一直死死盯着他不放。君若寒嘴角下意识露出一个痴迷的笑容，心中却是激动不已。韩墨，可恶的恶少，终于见到你了呢！今日过后，我君若寒就是你的阶下囚了。哎嘿嘿，老侯爷，你平日里不常在一封城，你我二人也有好几年没见了。今日听闻你归来，君某特来与老友叙叙旧。君家几人落座后，君天涯很快朝着主座位上韩林拱了拱手，客气道：“老友，你此番前来，怕是不仅仅是为了叙旧而来吧？”君天涯似乎打算客套几句，不过韩林却没给他客套的机会，直接开门见山道：“哈哈哈，还是老侯爷快人快语，不错。君某此番前来，却有一事相求，何事？”老侯爷，这是君某的孙女君若寒，小时候你也见过的，孩儿还不过来拜见老侯爷。君天涯却并未直接说明来意，而是将身后站着的君若寒推到身前。韩家众人自然不清楚这君家老头到底在打什么主意。见过韩爷爷，韩爷爷还记得孩儿，小时候您还教过我练气法呢。哦，原来是你，估计起来了，你还有个姐姐吧？当年的小丫头一晃都长这么大了。扫了一眼面前生的亭亭玉立的少女，又听得她不卑不亢，却十分亲切的呼喊。即便是经常板着脸的韩林，也是不由露出一丝笑容，显然是想起了什么往事。老侯爷也觉得不错吧？说起来，孩儿这孩子，此番能够获得升仙大会头名，也是多亏了老侯爷从小教他的那门练气法，将他带入门了。君天涯看似是在恭维韩林，实则透露了一个重要信息，也是韩林刚刚回归还来不及了解的信息。升仙大会投名，父亲，此届六宗升仙大会上，君若寒以筑基修为力压群雄，拔得头筹，成为我天海州年轻一辈中的魁首。果不其然，韩林确实不清楚这个消息。韩飞宇还在一旁解释道：“韩飞宇这不解释还好，一解释，顿时让韩林挑了挑眉头。即便是如他这般的人，也难掩一丝惊讶之色。哦，估没记错的话，这丫头应该还比莫尔还小一岁，如此年轻就筑基成功了。”这丫头还真是了不得，确实如韩林所说，年仅19岁的年纪便能筑基成功，别说是天海州，就是放在皇都，乃至五大圣地，都算个不大不小的天才了。老侯爷谬赞了，孩儿这丫头其实是个死脑筋，一门心思全扑在修行上了，别的什么都不感兴趣。有时候我们这些做长辈的，真为他的将来担心。哎，我辈修士不把修行放在首位，还把什么放在第一？孩儿这丫头很不错，年少有为，未来前途不可限量。君天涯如是说道，却很快被韩林反驳了，并且还毫不吝啬自己的夸奖。要知道，在整个天海州能得到韩林夸奖的人可不多。君若寒显然是得到了他的认可。所谓图穷匕现，见韩林表现并没有太大的反感，觉得火候差不多了的君天涯，这才轻咳一声，缓缓道出了真正的来意。既然老侯爷也觉得这丫头不错，我与老侯爷又是旧识，不如你我两家结纳情境之好，传出去也不失为一段佳话。此言一出，韩家众人之中不少面露惊之色。显然，他们没想到君家这位老太爷此次前来的目的，居然是要与他们韩家结情境之好，联姻来的。啊！韩墨也是吃了一惊，显然这也出乎了他的预料。等等，君若寒不是言萧的未婚妻吗？尽管他早就退婚了，可是没记错的话， 2 0 1 6
按照游戏中的剧情，炎霄余生仙大会上狠狠打脸君若寒之后，逐渐发迹，成为整个天海州乃至整个大州最为耀眼的天才修士。君若寒也被人嘲讽有眼无珠，最后终身未嫁，孤独终老。说好的终身未嫁呢？尽管韩墨知道升仙大会上是君若寒击败了炎霄，剧情早已更改，却还是没想到君家为何会跑来韩家联姻。韩林与韩飞宇却是这边眉头紧皱，尽管君天涯提要求提得爽快，他们却不得不思考。这老头是不是在打什么别的鬼主意？毕竟以韩墨的恶名以及君家常年来保持中立的地位，他们没理由向侯府提出联姻。飞宇，此事你怎么看？父亲，此事或有蹊跷，还需小心。不过君家若是真心实意想要联姻，倒也不失为一件好事。毕竟我韩家如今的局面并不容乐观，若是能得君家这种拥有元婴修士的家族助力，或能缓解我们的困境。也是在韩家两位主持人传音商量时，厅外忽然传来韩城的声音：“侯爷，家主，严城主来了。”韩城话音刚落。门外很快传来一阵中气十足的大笑声，哈哈，得知老侯爷今日回归，严某今日特来拜访，倒是没想到会见到君家求亲的一幕。伴随着这声中气十足的大笑，很快一位满头红发、身材魁梧的中年男子大步踏入了正厅之中，其身后还跟着一位相貌平庸的红发少年。严某拜见老侯爷，这是犬子严雨成，雨成还不拜见老侯爷？来人不是别人，正是大周新皇于前两年任命的一封城城主严四海，而他身后跟着的少年。这是他的儿子严雨成，也是严霄于升仙大会上击败的那位堂兄。严四海刚说完此话，他身后严雨成像是早就商量好一般，很快上前两步。早就听闻老侯爷圣明，今日一见名不虚传，叫我等晚辈好生敬仰。来时就听家父嘱咐，侯府的子弟个个精彩绝艳，需谨慎相待。但严雨成眼睛扫过一众韩家子弟，目光停留在韩墨声音，眼中闪过一丝恨意，画风倏然一转。今日一见，似乎有些言过其实。若有机会，雨成倒是想领教一番。此言一出，瞬间就令大厅内站在一众长辈身后的韩府子弟纷纷咬牙切齿起来。草了，这小子居然这么狂！平日里听惯了阿谀奉承的韩府子弟们哪里能忍，纷纷摩拳擦掌。雨成，不得放肆！你当这是哪里？严四海厉声喝止，严雨成面上仍不服气。父亲，我也没说错呀。特别是韩家世子，我早就听闻韩世子大名，本以为是什么天骄之子，如今看来也不过是一个喜欢趁人之危、借家族权势、破坏他人婚约的恶少罢了。这一下。大厅中瞬间安静了下来。刚刚还摩拳擦掌的韩家子弟，纷纷将目光投向了韩墨。其中大部分露不解之色，少部分知小君若寒曾有过婚约，以及知道韩墨恶名的，则是露出一副若有所思的样子。毕竟韩墨恶名在外，君若寒又有过婚约，尽管后面退婚了，但听对方话里意思，似乎是韩墨从中作梗。若是换做其他韩家子弟，他们自然是不信。但韩墨的话就另当别论了，毕竟这也很符合韩墨这纨绔好色的性格。一众长辈倒是知道韩飞宇的谋划，并没有这么想。不过，他们也猜到了严四海来者不善。毕竟严四海是一封城城主，本就是新皇派来监督他们韩家的，有新皇撑腰，他自然不惧韩家的威势。只是没想到，这次他来找茬，居然会以韩墨作为突破点。韩墨，于是乎，不出意外，人在家中坐，锅从天上来，我们韩世子顺利躺枪了。这一刻，大厅众人纷纷望向他，猜测韩墨会有什么反应，是暴怒，是忍耐，还是求助长辈？或许会怒不可遏，当场冲上去与严雨成拼斗吧。毕竟韩墨只是一个纨绔罢了。严四海也在观察韩墨的反应，虽然此行是来给韩家找不痛快的，但韩墨在升仙大会上获得第三后，这个曾经他没有当回事的纨绔便已然进入了他的视线。如果此刻韩墨表现的隐忍，他会觉得此子之前一直都在隐忍。严四海有理由怀疑韩墨之前的纨绔都是装出来的。如果韩墨表现的如一般纨绔那般暴躁易怒下动手，那么他虽然不会怀疑韩墨，却也方便了他之后继续找茬。毕竟是你韩家动手在先的，理亏的是你们韩家。之后特使到来，他还可以在特使面前狠狠告韩家一状。所以，这是一个死局。无论韩墨怎么应对，装逼打脸也好，还是隐忍也好，最终获利的都是严四海。事情本该是如此。然而，韩墨微微叹了一口气，忽然冲着一旁的君若寒挑了挑眉：“君若寒，你是想与我韩家联姻吧？既如此，你也不想你未来的未婚夫被人欺负吧？”哎，给我狠狠暴揍这个姓严的小子一顿！在场的众人顿时愣住了，实在没想到韩墨这小子根本不按套路出牌。而君若寒稍稍一愣后，也是瞬间湿，眼眸湿润了。激动的浑身颤抖，啊，这就是韩墨，这就是那个邪恶的纨绔，他甚至连自己动手都不愿，把脏活累活全部交给他一介女流之辈，他居然如此强硬的命令自己，仿佛自己就是他的奴隶一般。呀，按耐不住，这么邪恶的纨绔，实在按耐不住。他来成为韩墨的阶下囚后，自己要努力了，努力什么？争取在韩墨建立星河牧场后，努力成为牧场中最高产的。对，韩世子就是这样，狠狠命令我，尽情的使用我吧。君若寒，你要干什么？你该不会真打算听那个纨绔的话吧？望着逐渐逼近、眼神冰冷、神色淡漠的美貌少女，严雨成冷汗直冒，下意识往后退去。一边退，他还一边厉声呵斥：“前不久，君若寒，你还上我严家退婚来着，欺我严家无人也就算了
，现在你居然敢当众！哎呀，爹，救啊！若寒侄女，严四还想要上前一步拦住君若寒，却忽地听闻上手方向传来一声冷哼，哼，这声音不大，却宛如惊雷一般在他耳边炸响，顿时让他如遭雷击，身体仿佛被一块巨石压腹，无法动弹半分。如此失去了阻拦，仅凭言语成区区练气十层的修为，哪里是筑基修士的对手？君若寒可是连严萧都击败了。严雨成却是严萧的手下败将，所以此战几乎没有任何悬念。君若寒仅仅是使出一招，严出法随掌，便将严雨成打得倒飞了出去，栽倒在地，吐血不止。严雨成被揍飞之前，却是死死盯着韩墨，一双细长的眼睛里，两个阴险的小眼珠泛着棕黄色的阴暗光泽。韩墨，你欺人太甚，连番坏我好事，又让君若寒上门退婚，令我严家颜面尽失，迟早有一天我会收拾你啊！君若寒揍完人后，一改之前神色淡漠的禁欲系女神形象，很快屁颠颠的跑到韩墨面前。眼巴巴望着他，看那样子，像极了做了什么好事，祈求主人夸奖的宠物灵仆人一般。甚至如果此刻君若寒背后长了一条尾巴，怕是在疯狂地摇晃。君小姐，谢了。嘿嘿，韩墨简单地道了一句谢，心中却是在暗自盘算。严四海的谋划他自然是看穿了，可这种名为阳谋的谋划就是看穿了，应对起来也很麻烦。因为常规的应对方法，早在对方预料中，怎样都是错的。所以，只有不按套路出牌，才能破解这种被人算死的局面。之所以让君若寒出手。可以说是他暴怒之下想要出手，却担心打不过严雨成，便躲在女人身后，让女人替自己出头，扎的可以。而君家是经商的修士家族，与大周朝廷并无关联，自然可以出手教训严雨成。事后君若寒完全可以说是严家谈及退婚之事，伤害了他，或者借退婚之事指责君家不是，他这才反而出手。如此，严四海挑衅不成，儿子还被人暴揍了一顿，可谓是赔了夫人又折兵。既然已经拜见了老侯爷，那么严某告辞。最终他也不好意思继续待下去了，只能拂袖而去。严城主这就走了。我送送你，严城主不等特使前来吗？韩飞宇则是满脸笑容跟了上去，走过韩墨身边时，还冲他使了一个眼色。显然这是暗中夸奖自己好大干的漂亮。不必送了，特使之后会住在城主府，严某自会招待周全，不劳韩家主费心。等到严四海离去后，凑在韩墨身旁的君若寒拍了拍韩墨的肩膀，小声道：“那韩墨，我有些好奇，这个严雨成，你到底是坏了他什么好事？怎么看他刚才的表现，对你好像很记恨的样子？”韩墨闻言沉思了片刻，很快摇了摇头。我也没印象了，不过城主府严家你应该知道，本来就与我们侯府不对付，他会恨我也属正常。话虽如此，韩墨猜测或许是前身以前哪里得罪过严雨成，尽管游戏中似乎没有这样的剧情，但兴许是反派小时候的事呢。像是这种反派生平的一些小事，游戏中自然不可能一一记录的那么清楚。也是，君若寒小声嘀咕了一句，心里却跟个明镜似的，这必然是韩墨恶事干的太多，得罪的人也多，同样的恶事做多了，他自然不可能每一件都记得那么清楚。不愧是邪恶的纨绔。做过的恶事之多，简直罄竹难书。猜到这一点的君若寒，再次感觉自己朝眼眸湿润了。韩狮子，好棒啊！而韩墨与君若寒偷偷交流的一幕，也被两家长辈看在眼里。君天涯淡定的抚须微笑，仿佛早就知道了什么。韩家众位后辈子弟，则是面露惊异之色。其实，刚才君若寒出手时，他们就感到有些惊讶了。他们实在是想不明白，君若寒堂堂一位君家大小姐，天海州年轻一辈第一人，为何会听从韩墨这么一个纨绔的指挥。现在看君若寒与韩墨交流时，那副那亲昵姿态，众人心中才算明白过来。少部分人嫉妒不已，大部分人却还是扼腕叹息，暗叹韩墨这小子也什么时候把老君家的二闺女给祸害了，又是祸害一个黄大闺女。稍微有些极端的，则是猜测，说不定这君家二小姐已经被韩墨搞大了肚子，所以今天才不得不上门提出联姻的吧？这韩墨真该死啊！韩墨自然不清楚在场众人的想法，他之所以会与君诺寒交谈，也是看在之前对方出手帮了他一把的份上。婚姻大事不容儿戏，君老友，此事还容姑与家人商量商量。过几日定会给你一个回复。不过，一向谨慎的韩林与满肚子坏水的韩飞宇还是没有答应君天涯的联姻提议。当然，他们也没有完全拒绝，只是说考虑几天再给出一个答复。这个不急，孩儿之后打算拜入剑宗，短时间内也不变成婚，咱们两家可以先口头订婚。对了，老朽听文墨也打算拜入剑宗，不如之后二人结伴行，相交同游，如此二人一路上也能有个照应。如此甚好。君天涯这个提议倒是不过分，于是韩林很快做主答应了下来。结伴行，相交同游。只不过韩墨文言却是一愣，下意识向身旁的君若寒望去，却见这会君若寒也在看他，其实是一直盯着韩墨。见他的目光转来，少女顿时羞涩的低下头去。等等，不对劲，似乎有些不对劲。这个结伴行是结什么伴？相交同游又是怎么交的？不知为何，韩墨总觉得，若是与君若寒结伴同路，总有一种羊入虎口的错觉，怕是这一路上会有什么不得了的事发生。午时，一封侯府大摆筵席，接待了来自黄都的特使。特使是由新皇亲自任命。从黄都委派来天海州巡查的官员，相当于古代的钦差大臣。特使来地方巡查，算是例行的公事，这也是大周加强集权后设置的一个监管地方的手段。
。当然，此次特使前来并非是单纯为了巡视，据说还有其他目的。有关这其中的内情，或许严四海知晓，韩家众人却不太清楚。而特使之所以第一站选择来侯府，只因为一封侯乃是天海州名义上的画事人，大周在此地的最高官员。所以宴席过后，特使很快离去，转头去了城主府。对此，韩墨虽然感到事情有些蹊跷，却并未太过放在心上。因为根据他的印象，有关黄豆的剧情应该是属于游戏中后期剧情，所以这次特使前来多半是为了别的什么事。而说到天海州有什么事能够惊动远在黄豆的大周先皇，或许也只有星河剑宗的那样东西了。但无论如何，只要与侯府无关就行。就在韩墨以为事情总算是告一段落，他可以安心做准备，动身前往云明山脉时，却又被自己的好大爹给坑了一次。空间裂缝，这老头不是玩真的吧？是夜，侯府演武阁某间闭关的密室中，望着面前石台上摆放的小巧玲珑的沙漏。伴随他快速转动一圈，便轻易扭曲空间，撕裂出一道漆黑的裂缝。韩墨的面色狠狠抽搐着。十分钟前，他被好大爹韩飞宇诓到此处，说是老侯爷这次归家，要考验一下他近段时间修炼有没有进步。原本长辈考验晚辈，这也没什么。可进到此处后，韩墨才发现，事情压根就不是他想的那样。密室中空无一人，只有一件狂暴的纯阳法宝——五轮沙漏。没错，狂暴。此宝在他进入密室的瞬间，便忽然暴起，锁定了他，并迅速开启法宝认主的模式。法宝认主。即修士驯服无主法宝的过程，此宝被韩飞宇交给韩林后，很快被其强行抹去了其上天祸老魔的神识，将其变成了一件无主的宝物。韩飞宇原本以为韩林要将此宝收为己用，却不想最终被其拿来考验韩墨。只是这考验未免有些太离谱了些。石室外，韩林与韩飞宇并肩而立，望着石室方向，正在讨论着什么。父亲，这么做的真的没问题吗？墨儿会不会有危险？能有什么危险？这臭小子可是我韩家未来的救星，也是卦象里显示的预言之子。卦象预言，父亲。你又拿这套说事？当年为了验证您的说法，孩儿也曾去过天机圣地替莫尔求了一卦。可卦象显示，莫尔他只有中人之资罢了，甚至还有早夭的可能。您这预言又是从哪个云游僧人口里听来的？不是和尚，是一个云游的老道。那不都一样的吗？那可不一样。这老道可是个神人，估的石更硬与咬字诀，都是这老道教给估的。父亲，您又在胡说八道。这可是纯阳法宝，莫尔还只是一介炼器修士，怎么能？不必担心，故已经将法宝的威能限制到最小，他不会有危险的。若是连这点考验都通不过。他也不配成为我韩家未来的救星。韩飞宇想的不错，五轮沙漏可是纯阳法宝，金丹修士都难以收服。韩墨区区一个炼器修士，何德何能能够收服此宝？若不是韩林一口咬定，韩墨绝对不会有生命危险。他差点就忍不住和自己老子翻脸了。韩飞宇并不清楚韩林哪来的这个自信，但出于从小对自家老爹的崇拜与信任，他还是选择了相信。然而这就苦了韩墨了。老爹，义父不，韩飞宇，这可是您老第二次坑我了。第一次是给慕容颖下药那次，第二次则是这一次。要知道。五轮沙漏可是一件顶级空间法宝，法宝有灵，会自主选择持有者。若是持有者修为太弱，他自然是会反抗的。而此宝的反抗方式却不是催动金光来禁锢空间，毕竟那是一种大消耗的使用方式。此刻被抹去神识，成为无主之物的五轮沙漏还做不到这一点。不过他却能撕裂空间来阻止收服他的修士靠近，且不仅仅是阻止靠近这么简单。伴随五轮沙漏光芒再次一闪，那虚无的空洞忽然产生了一股庞大的吸力，要将韩墨拉扯进虚无中。撕裂空间，那是只有掌握了挪移神通的化神强者才能勉强做到的事。化神以下的修士，一旦踏入空间裂缝，怕是会瞬间被撕成无数碎片。这可不是开玩笑的，不行，不能这么坐以待毙。韩墨伸手打出一道灵气，将五轮沙漏招入手中，想要打断沙漏的施法。然而沙漏却是不受他的控制，瞬间挣脱了他的束缚，飞到半空中。密室中的空间缝隙不但没有消失，还有越发扩大的趋势。糟了，这下反而更刺激这破沙漏了。有没有什么办法？对了，御剑术。还有我刚学会的罗烟布，韩墨尝试用各种手段抗拒着吸力，但身体还是在一点点的被拉入虚无中。怎么办？御剑术、遁术都不管用，还有没有什么别的办法？然而，也在是在此时，韩墨身体之中那本攻略笔记忽然自动飞出，自动翻开，显现于他身前。发现剧情被知情者人为干扰，开始尝试修正。李世界模式下，剧情无法成功修正，暂时回归表世界模式。此刻，韩墨已经有一小截衣袖进入了空间缝隙中，可以算得上是千钧一发。嘎吱嘎吱。然而，随着笔记突然冒出这两行黑字，空气中忽地传来一阵宛如重物压碎玻璃那般的嘎吱嘎吱的声响。随即，韩墨便感觉身躯微微一紧，脱离了空间裂隙。他顿时感觉身体一松，可还没来及的松一口气，下一瞬间，他整个身体恍如进入了一个失重空间，四周的景色开始快速变动。不，准确来说，应该是在快速倒流，就好像前世看电影倒放那般，快速的倒着流动。怎么回事？只来得及发出这么一句声音，密室内在嘎吱嘎吱奇怪的声音响起的那一刻，韩墨的身影便凭空消失在了原地。没错，完完全全的消失了，没有人知道韩墨去了哪里，密室也变得一片安静，像是原本就没有任何人存在过一般。同一时间，苏梦瑶房内，商秀芳在苏梦瑶这吃过晚饭后，二女又聊了许久，彼此熟络了许多。
他也因此得知了苏梦瑶的一些不为人知的小秘密。就比如，梦瑶妹妹，听你这么一说，你以前其实是很讨厌韩墨的，甚至只要一见到他，就会生出厌烦的情绪。既然如此，为什么又会突然喜欢上他？甚至，甚至还和他做了那种事？度过了白天的色孽之罪后，商秀芳此刻无疑冷静了许多。回想起白天的所见所闻，他有些不太相信苏梦瑶仅仅会因为身体的迷恋而喜欢上韩墨。就他和苏梦瑶的接触来看。他并不觉得苏梦瑶是那种肤浅之人，这其中必然有什么原因导致对方发生了转变。那么，这个原因到底是什么呢？商秀芳对此抱有极大的求知欲，所以才会有此疑问。商姐姐，哪有什么为什么啊？喜欢上一个人还需要理由吗？苏梦瑶似乎有些不好意思，或许是白天的事还历历在目，让她有些不敢坦言。哪有无缘无故会喜欢上一个人的？自然是需要理由的。然而，商秀芳却不依不饶地追问着，似乎迫切地想要知道答案，或者说，想要知道他人同样喜欢上韩墨的理由。其实也不是什么大事。当初我确实很讨厌表哥，认为他是一个纨绔，无可救药。嗯嗯。可自从一年前发生了那件事后，彻底改变了我的看法。我才发现，表哥是一个很有责任心且十分关心他人的人。总之，表哥根本不是什么纨绔。原来之前我一直错怪他了。一年前是什么事？哎呀，讨厌了，商姐姐。其实也不是什么大不了的事了，只是那一次。苏梦瑶架不住商秀芳的连番追问，最终还是如实告知了。也是在苏梦瑶给商秀芳讲述以前的过往时，密室内失重空间里。时间正缓慢流逝着，从某一刻开始，失重感开始减弱，最终完全消失。当失重感消失后，倒流的画面也终于停止，韩墨也得以恢复了对周围的感知。入眼依旧是密闭的石室空间，石台上摆放的依旧是那个小巧玲珑的沙漏，只不过此刻的五轮沙漏已然失去了所有光泽，似乎未能浸湿，亦或是因为过度使用力量陷入了休眠。如果不是远远的看去，其周边似缠绕着一缕缕扭曲的空间之力，韩墨都会以为这就是一个普通沙漏。隐约之间，他还感觉自己与沙漏建立了一丝莫名的联系。心念一动，沙漏顿时自动飞起，落到了韩墨手中，再也不复之前的狂暴，而是变得异常温顺。没想到法宝认主居然会在这种情况下完成，还有那个空间裂缝也消失无踪了。这一切或许与那本笔记有着很大的关联。无论如何，算是得救了。熟悉密室，熟悉的环境，密室内却并没有出现之前那个空间裂缝，这让韩墨心中微微松了一口气。陷入失重空间后，他一度以为自己被扯入了裂缝之中。而以他区区练气期的修为，被扯入其中的下场就只有一个粉身碎骨。因为笔记显现，他并没有被卷入裂隙。不过想起笔记上最后出现的一段黑字，韩墨还是很快陷入了疑惑之中。发现剧情被知情者人为干扰，开始尝试修正。李世界模式下，剧情无法成功修正，暂时回归表世界模式。什么是表世界？韩墨如此自语了一句，却是很快发现某些不对劲的地方。等等，这密室中原本打坐的那个蒲团，还有石台上点燃烧了一半蜡烛，怎么不见了？他环顾四周，却发现密室之中原本存在的某些事物，不知为何不翼而飞，是被吸入空间裂隙了吗？不太可能，裂隙似乎只针对修士生效。那这到底是怎么一回事？难道这也是因为笔记的原因？呼唤出笔记，韩墨很快发现，除了笔记上原本的那段有关表世界的文字外，又多了几段崭新的黑字。触发第五个破灭结局，表世界求生，完成剧情主线，与表世界存活三日，不触发任何死局，可以避免此破灭结局，回归里世界。表世界求生，剧情被人为干扰。进入表世界模式开始修正，由于世界早已进入里世界，表世界模式只存在于过去，故借助时间法宝进行修正。表世界模式下，人物性格将会无限遵循原著，不会发生更改，很可能会导致反派触发各种必死结局。那好一段时间，韩墨总算是消化了这段文字，这是又触发了一个破灭结局，只不过这次的破灭结局却与之前四个都不一样。表里世界姑且不提，剧情修正也可以暂且放到一边。真正令他感到疑惑的是，表世界模式只存在于过去，借助时间法宝进行修正。这是什么意思啊？思考许久后都没有得出答案的韩墨，只能抱着这样的疑问，整理了一下心情，将五轮沙漏收入储物袋中，很快离开了这处密室。离开密室后，却发现密室外空无一人，韩飞宇与韩林同样不知所踪。无奈之下，他也只能朝着家族内行去。一边走着，韩墨一边观察了一下天色，此刻似乎已经是白天，而刚进入密室那会却是晚上，怎么时间也不对？难道隐约间韩墨心中有了一丝不妙的猜测？世子，世子好！白天的韩家自然是有许多子弟在外走动的。韩墨随便拦住了一个韩家路人：“世子有何吩咐？”本世子问你：“今日是几月初几？”回世子：“十一月初五。”韩家路人虽然有些疑惑，却还是爽快的给出了回答：“十一月初五。”没错呀，确实是十一月初五。两日前，升仙大会落幕，是谁获得了大会魁首？韩墨又问道。路人闻言，却是摇了摇头：“两日前的升仙大会。”世子，您是不是记错了？最近的一届升仙大会是两年前举办的，当时获得魁首的应该是君家大小姐君若曦。两年前。君若曦，没记错的话，升仙大会应该是三年举办一次。韩墨察觉到了不对，很快追问道：“今年是哪一年？”路人虽然疑惑，还是给出了回答。听完后，韩墨陷入了久久的沉默。草了，为什么是一年前？表世界只存在于过去。
借助时间法宝进行修正。也就是说，自己居然回到了过去，还是一年前的过去。中州天机圣地，这一刻，天机圣地最高处的关心阁顶，一位须发皆白的老者似有所感，忽然抬头望向天空，却见原本乌云密布的黑暗天空，不知何时云消雾散，映入眼帘的是满天璀璨的星辰。下一刻，群星慢慢暗淡下来。无数光芒从中散发，向着某个地方聚集过去。无尽星河之中，星光聚集之处，一颗巨大的紫金星辰出现，周围弥漫着的一种滔天的七彩气运与庞大的地威。紫气东来，紫薇现世，竟然有人在逆夺气运，篡改命格。韩莫里清了状况后，也是有点懵逼，实在是没想到居然会遇上这么一个状况。没想到笔记除了能够提供攻略外，还拥有这种操控时间能力。不过他转念一想，想起笔记能够将需要一百年才能实现的完美筑基压缩到仅一天完成。十年才能掌握的筑基火箭压缩到一个时辰修成，能够加速修炼、缩短修炼时间，这又何尝不是一种操控时间的能力呢？既然能够压缩时间，那么能够穿梭时间，回到过去也不是那么离谱了。或许这笔记本身是一件时间类的至宝，就像韩天尊的小绿瓶一样。这么一想，韩墨很快释然，对于笔记的能力又有了全新的认识。无论如何，事情既然已经发生，再想别的也没有什么帮助，只能走一步看一步了。按照笔记提示，这次触发的破灭结局是必须在过去安全度过三天，三天之后才能回到里世界。那么，为了安全起见，这三天最好是待在家族里。毕竟侯府这么多金丹猛男，要护他周全还不是简简单单。原本韩墨是这么想的，然而，世子，您一早不是离家前往朱雀大街了吗？怎么这么快就回来了？是玩的不尽兴吗？身旁的韩家子弟似乎想到了早上所见，忽然出言问道。韩墨顿时一愣，世子要是玩的不尽兴，小的知道一处好玩的地方，保管世子您满意。路人兄似乎是基于想要讨好韩墨为目的，才会有此疑问，甚至最后还举荐了一处好玩地方。至于是什么好玩地方，韩墨用脚想也知道，必然是勾栏瓦舍一类的柳枝地。不过也多亏了这位路人兄的提醒，让韩墨想到了一个很严重的问题：这个时间点还存在另一个他，即一年前的自己。听此人所言，这回另一个他似乎去朱雀大街询问柳了，暂时不在侯府。不过若是他继续躲在侯府，势必会和另一个自己碰面。如此一来，别说是保证安全，一旦被韩家高层发现有两个韩墨存在，他可真是百口莫辩了。难不成当场上演一个真假美猴王？再说穿梭时间回到过去这种事。他在小说、电影里也看过不少，谁知道一旦与过去的自己见面，会不会出现什么奇怪的蝴蝶效应，或是时间线发生变动，从而影响未来？所以保险起见，他是绝不能待在侯府，甚至最好离开一封城，因为在城内瞎转悠，也有可能遇上对方。想到这，韩墨心中有了计较，当即毫不迟疑的转身离开了侯府，朝着城外行去。随着韩墨身影渐渐消失在川流不息的人群中，一轮红日冉冉升起，带来了清朗的好天气。一封城北城门，人潮川流不息。作为天海州境内最大的主城。每日出入的人流自然不在少数。所谓一日之计在于晨，早晨出城的修士个个都精神饱满。他们或是出城采药，或是结伴出游，或是相邀一同去猎杀妖兽，一路上高谈阔论，欢声笑语不断，一副其乐融融的景象。这也是修仙世界最常见的景象。驾驾，闪开，快闪开！然而，一阵银铃般的娇喝声却突然打断了这幅美好的画面。却见一妙龄女子骑着一匹疾风驹，打马从一峰城内快速奔出，如一阵旋风般呼啸而过，沿途扬起一阵烟尘。被烟尘呛得咳嗽连连的路人，均是面色一怒，刚要出声呵斥，抬头的瞬间，却是一个个都愣在原地，犹如失了魂一般，盯着马上的少女，半晌回不过神来。天哪，这是一位何等角色的仙子！说是仙子，可能还不太准确，应该说是一位未来有着祸国殃民潜力的绝色美人胚子。冰雪般精致无瑕的雪颜，清澈明亮的淡红色眸子，翠眉皓齿，肤若凝脂，一头亮银色的长发扎成一个干练的马尾，随着马的奔跑，不停的上下甩动着。她年纪看着不大，体型也较为幼小。不过，若是再给他几年时间，怕不是会成长为一位倾国倾城的绝世美人。好一位绝色少女，这是哪家未出阁的姑娘？兄台，快收敛你的眼神，不要命了。这可是一封侯府的千金苏梦瑶苏小姐。她因那绝世的容颜，与一头罕见银发，以及异色红瞳，闻名整个一峰城。一峰城内能够媲美其美貌的，也只有君家两姐妹、三女，并称为一峰三叔。全是她。这位苏小姐平日里高傲的很，脾气也不怎么好。要是被她发现你这么直勾勾的盯着她看，非要你眼挖了不可。死。苏小姐虽是女儿身，却是男儿的脾气，挖眼睛都是小，说不定把你底下都削了。一，这些路人的讨论，苏梦瑶都听在耳中。若是平时，以她傲娇的性格，肯定会二话不说抽出鞭子来，狠狠抽一顿那个说她脾气不好的人。可惜现在她压根就没这个心情，此刻她心急如焚，驾驭着妖兽马驹，快速朝城北郊外奔去。就这么快速行了十里路，苏梦瑶突然拉住缰绳，让马停了下来，头也不回的对身后说道：“韩七，你不用跟着我了，今天我心情不好，想要去城北郊外兜兜风。”背后空无一人。半天没有回应，苏梦瑶顿时柳眉一挑，拉下脸来：“韩七，你聋了吗？”苏梦瑶这一发火，后方空无之地，这才传来一道沙哑的声音：“小姐，属下受老侯爷吩咐，要求寸步不离的保护小姐，不敢擅离，怕老侯爷责罚，还请小姐体谅属下的难处。你放心，我不会告诉祖爷爷的。不过，你要是不走的话，我就告诉祖爷爷
，你上次趁我去找胡妹玩时，跑去霁月楼偷偷见你老相好的事。苏梦瑶板起脸来，颇为严肃的警告了一句：“小小姐如何得知的？”后方的声音忽然变得有些磕磕绊绊，本就沙哑，这一结巴起来更加让人难以听清。你别管我是如何得知的，我就问你一句，你走还是不走？后方沉默了好一阵，半响才传来一声无奈的叹息：“知道了，小姐。不过你可千万别跑太远，属下会在一封城外等你归来。”说着说着，声音渐渐远去，最后一句机不可闻。见韩琦老师的离开了，苏梦瑶这才满意的点了点头，马鞭一抽，继续朝北行去。如此又骑行了三四里路，苏梦瑶最终停在了一片灌木丛外。下马拴好缰绳后，他便坐在灌木丛外的一块大青石上，焦急的盯着一封城方向，似乎在等候什么人到来。如此等候了大约一刻钟左右，远处很快传来一阵马蹄声，苏梦瑶眼眸一亮，瞬间从石头上蹦了起来。这里，妹儿姐姐，我在这里。她站起身，快速挥了挥手。不多时，同样是一匹疾风驹，快速朝着灌木丛奔来，马上也坐着一位妙龄女子。此女便是苏梦瑶从小玩到大的闺蜜好友胡妹也是剑修世家胡家的妖女，韩墨于升仙大会击败的那个胡卓的亲妹妹。很快，胡妹便来到了灌木丛外，翻身下马，来到了苏梦瑶身旁。怎么样，妹儿姐姐，有没有消息了？苏梦瑶焦急地问道。别急，梦瑶，消息我已经打听到了，这定风就在城北郊外的雷鸣山谷之中。那太好了，我们赶紧去吧。苏梦瑶顿时欢呼一声，立刻就准备动身。胡妹却是一把拉住了她，含笑道：“哎，等等，我的好梦瑶。”现在你该告诉姐姐到底是何原因了吧？你为何要独自来寻这定风？苏梦瑶这才反应过来，之前卖了个关子，答应胡妹帮忙打听到消息后，就告知她原因的。哦，差点忘了，其实是前几日我成功突破至炼气十层，也成为侯府最年轻的炼气十层的修士。祖爷爷知道后非常高兴，于是我便趁着他心情好，又向他提出了那个条件：来年的升仙大会上，我不想与那臭寒墨拜入同一个宗门。在苏梦瑶说到他突破炼气十层时，胡妹面色一顿，脸上的笑容似乎僵硬了一秒，不过转瞬间便恢复如常。韩墨，那不是你那纨绔表哥吗？我记得你很讨厌他的，不想和他在一个宗门。梦瑶，我记得你是水灵根来着，应该是要拜入星河剑宗，怎么你表哥也要拜入剑宗？苏梦瑶颇有些苦恼道：“可不是嘛，整个侯府上下，谁不知道我最讨厌的就这个韩墨？我几乎是天天躲着这个讨厌鬼，可即便如此，他还是像个牛皮一样甩都甩不掉，总是会借口与我比试来烦我，偏偏每次他还打不赢我，所以我才想早日拜入剑宗，远离他，也好静下心来修行。可祖爷爷不知是怎么想的。”偏偏要让韩墨拜入剑宗，家主也是如此。我不止一次找他们商量过，不想和韩墨待在同一个宗门，却都被他拒绝了。那这次为何？这次有所不同，也不知是因为我突破炼气十层，祖爷爷心情大好，还是他看到了我的天赋。总之，今日祖爷爷与我立下了一个赌约。哦，什么赌约？今日五千字已更。话说总是有人吐槽苏梦瑶进展太快了，白给太快了，所以我这不就来填坑了吗？就不能当做这是作者为了让大家尽快看到想看的色色，主动白给的女主吗？算了，这也算排雷吧。八十八。祖爷爷与我打赌，若是我能破了侯府的天风神锁阵，那么他便不会让韩墨加入剑宗，并且还会让韩墨亲自登门道歉，保证以后不再来烦我。苏梦瑶嘴角微微翘起，脸上露出一抹希翼。什么吗？这不是等于没说一样？你们韩家的天风神锁阵可是玄品阵法，据说连筑基修士都能轻松束缚。梦瑶，你又怎么可能破的了？所以需要找到定风啊！而且这可是祖爷爷首次松口，不管是因为他心情好，还是别的什么原因，总之我一定要把握住这次绝佳的机会。嗯，这次。我一定要远离韩墨。说到这里，苏梦瑶满脸坚毅之色。她的性格就是如此，尽管有些傲娇，却十分顽固。一旦她认定的理，哪怕这是一条死胡同，她也只会闷着头走到底。怪不得梦瑶你这么着急，是怕你祖爷爷心情不好了，又收回成命吧？胡妹点了点头。按道看来，苏梦瑶是真的很讨厌她这个表哥，居然为了远离对方，不惜做到这一步。我是有些担心，这事肯定是越早做越好，所以我才想尽快找到定风。这件事还不能拜托其他人，也不能被我祖爷爷知道，所以我也只能拜托你了，我的妹儿姐姐。哎，真是难为梦瑶你了。不过换作是我，如果被这样一个讨厌的牛皮粘着，肯定也很难受。何况这还是一个恶贯满盈的恶少纨绔。胡妹闻言叹了一口气，略有些感叹。苏梦瑶沉默了片刻，却是摇了摇头，眼神有些恍惚。不是你想的那样，倒不是因为他是个纨绔。怎么说呢？我总感觉这个表哥似乎对我有什么别的想法。但对我来说，表哥就是表哥，无论如何我都不会喜欢上自己表哥的，这可是备德。什么？那韩墨竟有如此想法？早就听闻韩墨是个色胆包天的恶少。却没想到他连自己妹妹的主意都敢打，简直禽兽不如。难怪你会如此想要远离他。其实也不完全是这样的，姐姐，你知道吗？后来我将这件事告诉了父亲，结果你猜怎么着？平日里一直对我十分厌恶的父亲，却头一次和颜悦色地对我说：“既然韩墨喜欢你，那你就不要拒绝。”妹儿姐姐，我并非嫌弃韩墨是个纨绔，而是替我自己感到悲哀。我韩家是一封城的霸主，我祖爷爷是威震南疆的一封侯，我是一封城外人羡慕的小公主，但他们都不知道，我苏梦瑶其实是个连自己的父亲都讨厌唾弃的存在，讨厌我的父亲。却基于某种原因，为了讨好韩墨，连自己女儿的清白都不顾，这是一件多么荒唐的事！梦瑶
，却被苏梦瑶挥手阻止了。妹儿姐姐，你听我说完。也正因为如此，无论如何，我一定要远离韩墨。只有迈出这一步，我才是苏梦瑶，而不是一个为了讨得父亲欢心，连自我都不要的人偶。说到这，苏梦瑶目光坚定，再无任何迷茫之色。有关苏梦瑶父亲的事，身为好闺蜜胡妹儿自然有所耳闻，只是她没想到对方的父亲居然会做到这个份上，这还是个当爹的吗？不过苏梦瑶居然有如此勇气反抗，也确实难得。换作是他胡妹儿，肯定是不敢反抗长辈的安排。这苏梦瑶确实比自己强太多了，无论是相貌、修为，各方面都是如此。不过正因为如此，才需要……嘻嘻嘻嘻嘻，我明白了，梦瑶，我会为你加油的。既如此，咱们赶紧走吧，我带你去寻那定风。于是二女很快骑上马，直奔雷鸣山谷而去。骑行了一刻钟不到，二女便抵达了雷鸣山谷。这里也是一峰城城外最大的一处山谷，平日里有不少修士来此采药。二人在谷外观察了一会，胡妹儿马鞭一甩，指向山谷道。梦瑶，我们到了，具体方位我也不太清楚。不过根据我打探到的情报，定峰应该生长在雷鸣山谷外围。咱们分头找，你去西边，我去东边。不管有没有收获，半个时辰后都来谷口会合。好，苏梦瑶点了点头，很快下马，将疾风驱拴好，便准备朝谷里走。胡妹却一把拉住了他，将一颗丹药塞进了他手中。且慢，梦瑶，这个你拿着，这是避障丹。据说这定峰生长的地方，经常伴随着一些毒障，服下此丹可避免吸入毒障。苏梦瑶稍稍一愣，很快感激的点了点头。接过丹药收下了，随后他大步朝谷内行去，往西边走，脚步没有任何迟疑。胡妹儿远远的望着苏梦瑶离去的倩影，嘴角微微上扬，直到对方身影彻底消失后，他才转过身，缓缓朝着另一边行去。同一时间，韩墨出城后，一路向北，也是来到了雷鸣山谷外。因为这三天他不能回一峰城，只能在郊外度过，所以他打算找个安全的地方躲避。不过他也不打算白白浪费这三天时间，想找点事做。这雷鸣山谷是一峰城外最大的山谷，却因为靠近人族城池，其中并没有什么妖兽，算得上十分安全。除了安全外，熟知游戏剧情的他还知道一个秘密：雷鸣山谷内有一处隐秘洞窟，藏匿了某个机缘。这也是且玩家前期最容易获取的一个机缘，几乎相当于白给。这个机缘能够一直用到游戏中后期，算是十分有用的机缘了。不过，按照原本的游戏时间计算，这个洞窟应该已经被主角探索过，还取得了其中的宝物。所以，韩墨刚穿越过来那会，即便知道这个情报，也没打算去，因为再去的话。里面应该没什么有价值的东西了。然而，这是一年之后的事了。现在韩墨回到了过去，这个时间点，主角应该还未发现这个洞窟。换句话说，其中的宝物还没有被取走，这就让韩墨有了一探洞窟的想法。倒也不单纯是为了洞窟中的宝物，主要还是他想验证一些东西。韩墨前世在蓝星上看过一部神奇的科幻电影，电影里的主角乘坐时光机回到了史前时代，无意中把原始人类的火种打灭了。回到现代后，却发现历史完全改变了，人类文明也消失了。仅仅是因为人类失去了火种。之后，所有的文明都因为失去火而发展不起来。这一切的起因都是因为主角扑灭了火种。这一行为相当于改写了历史，打乱了世界线。而韩墨如今也是回到了过去了。他想尝试一下自己是否能够改变历史。就比如说，如果他现在就把洞窟中的宝物拿走，那么一年后主角还能不能获得这个机缘？亦或者，假如一年后的主角已经获取了这个机缘，他现在取走，对方获得的机缘会不会消失？如果能做到这一点，那么这本笔记的能力或许还在他想象之上。整理了一番心情。韩墨很快隐匿身形，进入了山谷之中。尽管谷内没有什么妖兽，但为了避免被其他修士看到，还是低调些好。然而，没走多远，韩墨却是很快停住了脚步。咦，那不是梦瑶吗？这个时间点，他怎么会在这？等等，旁边那个是胡妹儿。八十九。胡妹儿见苏梦瑶走远后，这才转身向西，一路往人烟稀少处行去。穿过了一片树林，绕过了几处山坡，最终在一个阴暗的山洞前停下了脚步。随后，他从怀中掏出一枚竹片，置于唇畔吹响。竹片音调怪异。明明声音异常低沉，却奇异的有着一股穿透力。声音吹响后不久，山洞内徐徐走出一位身穿黑袍的男子。男子个子很高，身材却有些干瘦，长相也很平庸。一双细长的眼睛里，两个阴险的小眼珠泛着棕黄色的阴暗光泽。严少城主，苏梦瑶已经到了，他是一个人来的，身边没有侯府高手陪同。胡妹见到来人，很快躬身行了一礼。此人居然是城主府少主严雨城。哈哈哈哈，好，很好，这可真是天赐良机。梦瑶啊梦瑶，这次你总算落入我严雨城的手中了。笑了一阵后。严雨城拍了拍胡妹的肩膀：“你干得不错，继续按计划行事。事成后，少不了你的好处。先皇那边，我父亲也会替你们胡家美言几句。”“是，多谢少城主。”胡妹闻言露出一个谄媚的笑容，其中带着几分春风得意与一丝幸灾乐祸。不过话说回来，你和苏梦瑶不是好闺蜜吗？居然会背叛她！严雨城心情似乎不错，如此调侃了一句。然而听到“好闺蜜”这个词，胡妹面色却瞬间阴沉下来，眼中爆射出了一抹浓浓的妒光，银牙轻咬道：“我可没有这种闺蜜。”她天赋异禀。十七岁练气十层，她高高在上，是侯府千金，一封城的小公主。她美若天仙，只要是见过她一面的男人都难以忘怀。在她身边，我始终都是绿叶。原来如此，女人的嫉妒还真是可怕。不过也多亏了你
，本少爷才能有这么一个亲近美人的机会。哈哈哈，是少城主，不过如此一来，我胡家可就彻底得罪侯府了。你放心，你为本少爷做事，本少爷自然不会让你暴露，也会护你胡家周全。多谢少城主。嗯，你先去吧，做好准备。严雨城摆了摆手，打发胡妹儿离去后，这才转身冲身后的山洞喊道：“严统领，布置的怎么样了？”回少城主，洞内已经布置好了。山洞中很快走出一道人影。这是一位身穿岩袍的中年男子，也是暗中保护严雨城的存在。那就好，等会本少爷办事时，千万别让人靠近这个山洞。是，少城主。半个时辰后，山谷口，苏梦瑶寻找了一番无果后，又回到了此处，心情很是低落。梦瑶，快跟我来，我找到了定方。然而，东面却很快传来胡妹的喊声，令他精神一振，连忙赶了过去。在胡妹的带领下，二人来到一处人烟稀少处，并于一个土坑中找到了他们此行的目标。这是，苏梦瑶凝神朝土坑中望去。却见其中凝聚着一层淡绿色的瘴气，久久不散。瘴气中并无其他生物，只有中心位置隐约有一株娇嫩的植株长。其中，这株植物叶呈倒状披针形，顶上开，瓶上不呈紫红色，长满了蛛丝状的白色长绒毛，有点像地球上的蒲公英。这就是定风，将它顶部的白色绒毛吹散入空中，可使大风顿止，龙卷消弭。胡妹如此解释了一句，苏梦瑶顿时面露欣喜之色，就欲跳下坑中去采摘那定风。然而，胡妹却是再次拉住他：“等等，梦瑶，小心毒瘴。”先把那枚丹药服下，差点忘了，多谢你提醒，妹儿姐姐。苏梦瑶不疑有他，迅速从怀中取出之前胡妹儿给他的丹药服下。看着苏梦瑶将丹药服下后，胡妹儿这才露出了笑容，很快松开了手。于是苏梦瑶一跃而下，落入土坑之中，站稳之后便朝着定风的方向走去。不过还没走两步，他就忽然感到眼皮有些沉重，脑袋微微发胀，更是有一阵头重脚轻的昏厥感袭来。梦瑶，这避障丹并不能完全避免毒障，你还需要闭气凝神，否则还是会被毒障侵入体内。上方传来了胡妹儿稍迟一些的提醒，苏梦瑶一惊，很快凝神闭气。过了好一会，晕眩感才稍稍淡去一些。他强打起精神，再次行动起来。没过多久，他终于来到定风旁，正准备伸手采摘，上方却忽地传来一声尖叫：“啊，妹儿姐姐！”苏梦瑶俏脸瞬间一变，再也顾不得采摘，转身三步并作两步来到土坑边，一跃而上，落到了大坑外。入眼的一幕却是让苏梦瑶俏脸一沉，目光喷出了犹如实质般的火焰。却见此刻胡妹儿倒在地上，似乎晕厥过去了。一位手持长刀的蒙面黑衣男子正站在他身旁，欲持刀劈下，眼看着胡妹儿就要香消玉殒，唰的一声，苏梦瑶从腰间抽出长鞭，抬手就是一鞭，噼啪一声爆响，长鞭灌注灵气后，犹如金铁一般坚硬，生生将黑衣男子的长刀抽飞，随后更是直击黑衣男子的手腕，男子却向后一个翻身，堪堪躲过了这一鞭，目的已然达到，他并未再次进攻，而是停在了远处。你是谁？为什么要偷袭我朋友？苏梦瑶柳眉倒竖，娇喝了一声：“偷袭？嘿嘿，明明是你们先偷了小爷的仙草。”怎么反倒打一耙？男子声音沙哑低沉，似乎是刻意改变过声调，让人难以辨别。仙草，你说的可是这定风？苏梦瑶皱眉思索了片刻，抬手一指下方土坑。正是，这仙草可是小爷先发现的。之前这一块地狱全是毒瘴，老子费了好一番功夫，了好几日时间才消除了他周围大半的毒瘴，只剩如今土坑中的一点。本来过了今晚就可以取走，然而你们却偷到小爷的仙草。苏梦瑶一阵沉默。若真是对方先来的，还费神费力消除毒瘴，那么他们确实算捡便宜了。不过，定风对他很重要，是断然不能让给别人的。就算是这样，你偷袭我朋友也是事实。如此，我们一过抵一过，算是扯平了。这定风我确实非常需要，阁下可否忍痛割爱？我会补偿阁下双倍的灵石。男子闻言却是冷哼了一声，哼，小爷了这么多精力与时间，岂是说让就能让的？苏梦瑶没法，暗道只能打上一场了。好在通过刚刚的交手，他感知到此人实力并不算强，也是练气修为，这让他略微放心了一些。他刚准备开口，男子却是又接了一句：“不过，你若是真的想要的话。”也不是不可以，什么意思？啊？苏梦瑶面露疑惑。黑衣男子低沉一笑，目光毫不掩饰其侵略性，上下打量着苏梦瑶，眼中慢慢绽放出一抹银光。嘿嘿，小爷我已经半年多没碰过女人了，你们二人随便谁陪小爷快活一晚，小爷就把这定风草送给你们如何？你淫贼，看鞭！苏梦瑶顿时呼吸一滞，面上浮现一抹恼怒之色。他当即不再废话，长鞭一甩，直朝着黑衣男子头顶抽来。黑衣男子嘿嘿一笑，也不惊讶，似乎对苏梦瑶的脾气非常了解，早有准备。只见他低头闪过这一边，不退反进，栖身来到苏梦瑶身旁，抬手忽然甩出了一个法器布袋，哗啦，布袋张口飞向苏梦瑶，并迅速从中喷洒出一蓬绿色的烟气。由于过于突然，苏梦瑶根本来不及反应，被烟气瞬间笼罩了全身。苏梦瑶一惊，立马屏息闭气，长鞭也收了回来。然而，一股晕眩感还是慢慢涌了上来，让他眼皮打颤，头脑昏沉，身体站立不稳，险些跌倒。这种感觉有些像刚才进入土坑中，无意吸入了毒瘴后的感觉。而这些绿色烟气也像是土坑中的绿色瘴气，嘿嘿，这毒瘴好不好闻啊？这可是小爷的几天时间收集的，便宜你了。黑衣男子嘿嘿一笑，暗中却是思忖着，这毒气只是影子用来遮掩丹药的效果，
。如今算算时间，那枚丹药的药效差不多也该发作了。你，卑鄙！苏梦瑶怒道：“此人修为并不高，正常交手应该不是他的对手，却没想到手段却如此下作。”此刻他身体微微发热，浑身无力，连站立都有些不稳，稍稍气喘了一会后，便跌坐在地。苏梦瑶有些疑惑，自己明明反应很快，烟气袭来时已经及时闭气，为什么还会中招？不过他却来不及多想，趁着他身浑身酥软无力时，黑衣男子一边淫笑着，一边大步走上前来：“你，你要干什么？”嘿嘿，干什么？你不是要仙草吗？只要陪小爷快活一晚，小爷就把仙草送给你，很划算吧？黑衣男子脚步一顿，抬头看着苏梦瑶，戏谑道：“你别过来，这定风我不要了。”苏梦瑶明显是慌了神，从小到大都是在韩家呵护下长大，宛如温室里躲的他，哪里遇到过这种事？他咬了咬银牙，暗自下了决定，就算是拼着放弃定风，与那个讨厌的韩墨进入同一宗门，也绝不能让这个淫贼得逞。那怎么行？小爷，我费了这么大功夫，你这说不要就不要了，我面子往哪搁？定风，小爷可以不要。但是你的人，小妖定了。说罢，黑衣人上前两步，就欲一把搂起苏梦瑶。你别碰我！苏梦瑶想要起身逃离，奈何浑身无力，好不容易站起身来挪动两步，却又再次跌倒在地。他的声音也变得有气无力，身体也越来越热，脸色也变得通红一片。见此一幕，黑衣人心中暗道：药效应该已经发作了，如此他也不必顾忌太多，只要把苏梦瑶拖入山洞，之后还不是任他摆布。小美人，你就别反抗了，乖乖从了小爷吧。苏梦瑶脸色越来越红，喘气声也越来越重。内心却是陷入了前所未有的绝望之中。难道我的清白今天就要毁在这里了吗？如此，我还不如把他交给韩墨。至少那臭表哥比眼前这个淫贼看着顺眼的多。也怪我今天提出来这找定风，害了妹儿姐姐。眼见那双淫邪的大手离着自己的纤腰越来越近，他银牙紧咬，漂亮的眼眸里掠过一抹不甘和凄凉。不，就算是死，也绝不能便宜了这淫贼。苏梦瑶到底是个刚强的性格，也是在他心中绝望到极致，已然生出死志。在这千钧一发的危机之际，一阵粉红的幽风卷起。一条带着异香的奇异布料从天而降，蒙在了黑衣人的脸上。苏梦瑶先是一愣，随即腰部传来一阵柔和且令人安心的力道。天旋地转间，她只觉自己躯体被人拦腰抱起，头顶的光线被一道修长的影子遮挡。苏梦瑶抬头望去，一时间竟无语凝噎，忘记了呼吸。破损褴褛的衣袍下，精壮且匀称的肌肉在阳光照耀中闪烁着微弱的亮光，一片黑色的碎布包裹住脖颈，被周围肆虐喧嚣的劲风吹得猎猎作响。全是赤果汁的上身！苏梦瑶脸颊倏地腾起绯红。下一刻。男子转过身来，朝身后望去。清晨的山谷，阳光柔和。男子侧起那张近乎妖异的俊朗面庞，落满星辰的眸子带着点点柔意的看向他，微微一笑。韩墨，苏梦瑶瞬间呆住了，有些失神，望着眼前的少年。只见少年似乘风而来，薄唇微动，如那九天之上的狄仙，声音儒雅随和的向后喊道 ：“C N M D， 别追了！”什么东西？下方的黑衣男子伸手将脸上的布料抓掉，一看之下，顿时愣住了，居然是一件女人亵衣。待他听到那道儒雅随和的喊声，看清了来人长相后。更是大吃了一惊，韩墨，这纨绔恶少怎么会出现在这里？然而，没等他想明白是怎么一回事，身后却忽然窜出三道御剑飞行的身影。这是三位身穿星河剑宗道袍的年轻女子，三人御剑追击而来，一道飞剑更是先三人一步破空袭来。淫贼，看剑！听到动静的韩墨转身就走，比泥鳅还滑。黑衣男子却躲闪不及，不小心被一剑削中下身。啊！顿时一声滔天惨叫，那是闻者伤心，见者流泪。师姐，好像误伤了。别管他，大白天的穿的乌漆麻黑的衣服，一看就不是什么好人，说不定是这淫贼同伙。继续追，少主，剑必竟敢伤无少主。然而，保护严雨城的中年男子却是在这时现身，御剑升空挡在了追击的几人面前。几人都能御剑飞行，显然均是筑基修士，其中中年男子修为还要更高一些。一人拦下其中两人，师姐，这里交给我们，你先去追那淫贼，一定要夺回我们的谢意。好，没有理会上方混乱的战局，将苏梦瑶揽入怀中的韩墨。运气刚学会不久的罗烟布正使尽浑身解数，龇牙咧嘴的在地面上一路狂奔。而从他袖中不小心露出的一件粉红色小肚兜，刚才吸引了黑衣人的注意，导致他来不及躲闪，被一剑削了关羽。你小子，让你当着黄毛的面 ，N T R， 活该！韩墨如此嘲讽了一句，脚下逃命的动作却没有丝毫停顿。他当然不会知道自己英雄救美的英姿在表妹眼中有多么帅气，也不会知道。应，怀中的苏梦瑶嘤咛一声，面色已然红到极致，似药效发作，快要忍不住了。尽管韩墨察觉到有些不对劲。此刻却顾不了那么多，只因为身后还有一个疯女人在疯狂追赶他。君若曦，你 T M 在追本世子，本世子可就把今天发生的事告诉你妹妹，不，告诉你那未婚夫了。九十，韩墨做梦也不会想到，只是去洞窟探个宝，搜索一个机缘，居然会给自己惹上这么一个甩都甩不掉的牛皮。就在前不久，他注意到了苏梦瑶来到此地，身旁还跟着他的好友胡妹。此刻身在过去的韩墨，自然不想与这些熟人产生瓜葛，毕竟根据笔记提示，他要再次安全度过三天的，最好是安安静静的躲着。加上苏梦瑶身边也有人暗中保护，于是他便打算前往山谷中的那个隐秘洞窟，想要先将其中的宝物取出再说。此宝名为星辰泪，是一件罕见的天地灵物。
因为其形似普通的石灰岩，常人难以辨别。不过一旦找到后，将其炼化，体内便能多出一个储存灵气的内丹田。内丹田能额外储存接近自身一半的灵气，相当于扩容了丹田，平白增加了一半的灵气储量。别看仅仅是增加灵气储量，筑基以后相当于多了一半的真元，金丹以后则是多了一半的法力，那可是质变了。所以，既然有了这个机会，韩墨自然是想要将这枚星辰类搞到手。只不过抵达洞窟后，他却发现有人捷足先登，先一步抵达了这里。这三人正是以君若曦为首的，来自星河剑宗的三位女弟子。君若曦，君家大小姐，君若寒的姐姐，也是游戏中的一大女主。韩墨自然熟悉，只不过游戏前期并没有君若曦的相关剧情，只有在玩家加入星河剑宗后才会见到她。所以他倒是没料到，此刻会在这个时间、这个地点遇上对方。三人为何会来到这里，他并不清楚。不过想来，应该是什么宗门任务，或是为了炼丹之类的。毕竟雷鸣山谷虽然没什么妖兽，却药材众多，六宗弟子经常会来此采药。三人抵达此处后。意外于洞窟中发现了一池天然温泉，一路遇见赶路早已风尘仆仆的三女，便准备在其中泡个澡。原本这也没什么，对于韩墨这种与赌毒势不两立的正人君子来说，自然不会做出偷窥这种事。他也不想与君若曦这位女主扯上什么关系。然而，好巧不巧是，三女不识货，没有认出洞窟中的星辰泪，反而把脱下的衣服扔在了星辰泪伪装的大青石上。于是乎，在取走星辰泪的过程中，韩墨操作不当，不小心多拿了一些东西，才有了如今这一幕。他被三人撵着追了一圈，意外遭遇苏梦瑶。顺路就把他救了下来。君若曦，你 T M 在追我，我可就把今天发生的事告诉你妹妹，不，告诉你那未婚夫了。眼见对方穷追不舍，他心中也有些怒了，忍不住冲身后儒雅随和的喊道：“他这不喊还好，一喊出声，身后追赶的角色女子顿时柳眉倒竖，追得更急了。淫贼，你居然认得我，还知道我有未婚夫，看来是对我早有图谋，难怪会躲在远处偷窥，还盗走我们师姐妹的谢衣，留不得你。”听到谢衣两个字，饶是以韩墨的定力，也经不住老脸一红。这是个误会，却偏偏还不好解释，因为涉及了星辰类这件宝物。无奈之下，韩墨只能闭口不言，搂着苏梦瑶继续奔逃，又是被撵得一阵鸡飞狗跳。在这一追一逃中，三人来到一处无人的山涧，韩墨的忍耐也终于抵达极限。君若曦，你还追？再追的话，我就把你房间床头柜第二个抽屉里藏着一件你妹妹小时候的贴身穿过小衣这个秘密，告诉你妹妹。有关君若曦的剧情，她可太熟了，也熟知对方的一切软肋与弱点。不过，此女性格有些偏激，不到万不得已的情况下。他实在是不想招惹此女，所以面对原著游戏中可能是唯一一位性格不太正常的女主，他是想尽量远离的。不过对方明显不给他这个机会，他也只能出此下策。一，韩墨话音落下的瞬间，天空中忽然传来一声奇怪的少女音，也不知怎么的，遇见少女一时没把握好平衡，差点从飞剑上栽了下去。不过他到底内心强大，很快还是稳住身形，再次遇见追了上来。你还追？好，我会告诉你未婚夫。你那衣柜里第四个带锁的抽屉里有一件两角器具，你称呼他为角哥哥。是你幻想以后与妹妹。五、哦，话未说完，天空顿时传来一阵悲鸣，少女瞬间娇躯紧绷，雪白精致的面容上翻起一抹羞耻的红晕。你为什么会知道？终于，他忍不住颤声问道：“让你别追了，不听是吧？既然如此，就别怪我了。”韩墨心中火气上来了，面色却是保持一片淡然。我不但知道这些，还知道你所有的秘密，包括你其实不喜欢男人，还有你那羞耻的妄想。呀，你别说了，你到底是谁？少女心中猛地一跳，像是被什么重物狠狠撞击了一下心脏一般，又像是所有衣服被扒得一干二净，赤果果的暴露在男人的面前。如果你不想让我把这件事告诉你那心爱的妹妹，那么就给停在原地。韩墨冷漠的声音再次响起。呜、哦，少女缩了缩脖子，心中却是感到有些崩溃。话说到这个份上，她哪里还不知道，这淫贼不知通过什么手段知晓她最羞耻的秘密，也是她人生中最大的妄想。她也想一剑杀了对方，如此就能保住秘密。然而此子修为不弱，身上似乎还有不少保命底牌。且滑得跟个泥鳅似的，他压根没把握一击击杀对方，一击不成，如果被对方跑了，那后果不堪设想。最终，迫于无奈，满脸屈辱的少女只能老实的落了下来。想不想我替你保守这个秘密？也是在他落下后，忽的眼前一，只见这该死的淫贼居然抢走他的飞剑，用剑尖轻轻挑起了他的下巴，他却暂时不敢反抗。这个场景，这个对话，还有对方的动作，让少女眼神一阵恍惚。眼前的场景分明像极了那些话本里，女人被男人拿捏住了把柄。正当女修被合欢少主以同宗弟子性命威胁的那种孤杀的场景，而此时此刻，后知后觉的他也终于反应过来，自己即将面临什么。孤杀了我，韩墨，你不杀我，果然是想要那样吗？淫贼，你别做梦，我君若曦就是死，从这山涧跳下去也绝不会如你所愿。韩墨，九十一，看着面前雪白精致的俏颜上露出一脸傲骨铮铮的表情的少女，韩墨低低的叹了一口气，他十分了解这位女主的性格，与君若寒完全相反的是，君若曦是一个嫉恶如仇、正义凛然。一个绝对不会向恶势力低头妥协的高洁的正道女女侠，换句话说，她是会反抗的。然而，人无完人，这样高洁的女修也是有着缺点的。就比如她喜欢自己的妹妹，尽管掌握了对方的弱点，但若是逼得太急了，君若曦必然会选择宁为玉碎不为瓦全的策略。
。好在韩墨也不打算对君若曦做些什么过分的事。你放心，我不会对你做什么，只要你。韩墨正准备说明，只是想让他停止追击罢了。也是在此时，一双玉手突然从韩墨背后伸出，将他抱了个结实，同时一阵柔软的触感从身后传来。韩墨，韩墨，嗯，一声妩媚的低吟贴着他的耳朵传来，同时伴随着阵阵气流喷吐在他的耳轮上，让韩墨不由打了一个冷战。梦瑶，你干什么？君若曦停下追击后。韩墨便将苏梦瑶放了下来。刚才他的注意力几乎全部放在君若曦身上，压根没有注意苏梦瑶。就是这么一步留意，苏梦瑶突然冲了上来，将他一把搂住。此刻，他像一只八爪鱼一般死死缠着韩墨，那双修长的玉腿挂在韩墨腰间，耳鬓厮磨。韩墨，我喊你怎么不回答？为什么不理我？也是，你经常玩弄良家少妇，见识的女人多了，肯定看不上我这种的。要是我的胸能争气点，再大一拳就好了。苏梦瑶面色一片红晕，像是喝醉了酒一般，用手抬了抬娇小的人心，语气带着几分迷糊道。不对劲，苏梦瑶，你不对劲。我父亲所在的苏家倒是祖传了一门能让永久胸部变大的功法，是可惜我与父亲的关系。细说。嗯，感受到对方投来的疑惑视线，韩墨忙咳嗽两声，敷衍过去。条件反射，抱歉。不过此刻苏梦瑶的反应明显很不对劲，连说话都透着几分迷糊劲。啧，也是在韩墨猜测苏梦瑶到底为何会变成这般模样时，他突然点了一下韩墨的耳垂，完了还啧啧有声，似乎是到了什么穷仙玉露一般。嘶，韩墨倒抽一口凉气，终于是明白了什么。梦瑶你，你他强行将苏梦瑶的手挣开，转身想要劝她冷静些，然而“冷静些”三个字却并未说出口，因为苏梦瑶见韩墨转了过来，眼神一亮，瞬间扑进他的怀中，并快速踮起脚尖。那不知何时，早已湿润的朱唇像是要直接往韩墨脸上凑一般，将他剩下的话语全部堵了回去。冰凉、软糯，稍处即分。所谓情到深处自然浓，春风十里有骚气。英雄救美加上一些未知丹药的影响，导致苏梦瑶变得情动不已，就这么稀里糊涂的将自己的初吻贡献给了韩墨。嗯，尽管一年后的初吻也是贡献给了他，不过这个样子明显不是一年前傲娇的苏梦瑶能干出来的事。等下，这情况该不会是被人下药了吧？是之前那个被削了关羽的狗东西干的。韩墨到底是过来人，下药的事也不是没干过。此情此景，他算是瞧出了苏梦瑶不对劲的原因。而一旁君若曦也目睹了刚才的一幕，以及苏梦瑶的异状。之前他追得急，一直没注意，或者注意到也没放在心上。此刻眼见这淫贼威胁自己还不够，居然还掳走了另一个美人，欲对他图谋不轨，君若曦视角。看这样子，这位少女精神似有些不太正常，像是是中了什么淫邪的法术，或是吃了什么合欢散一类的丹药。要问君若曦为什么也这么清楚，那是因为她从小立下过一个高远的志向，要除尽世间一切邪修，还八荒世界一个朗朗乾坤。为了自己除奸斩邪的高洁理想，她曾强忍着恶心，看了一些邪修的画本，了解了一些邪修的手段。所谓知己知彼，百战不殆。也因此，苏梦瑶的异常，她一眼便认出来了。稍稍一愣后，迟来的愤怒终于如火山爆发一般，汹涌喷薄。这该死的淫贼，居然如此狂妄，如此肆无忌惮！伴随着愤怒一起出现的，是一股浓烈的杀意。绝对，绝对不能让这禽兽伤及无辜，一定要除掉它，哪怕为此付出惨重的代价，也在所不惜。到底是正道女侠自己被威胁时，君若曦尚且没有这么愤怒，可一见到淫贼妄图祸害其他良家，她顿时变得怒不可遏。抱着这样的想法，君若曦做出了一个决绝的决定：动用底牌，为民除害。趁着韩墨注意力在苏梦瑶身上，他悄悄从袖口取出一枚闪烁着幽光的银针——焰影针。此针是君老太爷留给他保命的底牌，也是一种一次性法宝。一旦施展开，能够释放出足以媲美金丹法宝威能的攻击，可瞬间灭杀任何金丹以下的修士。这是一张十分强大的底牌。不过对于君若曦来说，不到绝境是不会去动用，因为在八荒长生世界，修士越阶使用远超自己当前境界的攻击手段，往往都会伴随着无法承受的副作用，甚至用之则死。若非如此，低阶修士岂不是人人手持一张高阶修士赐予的杀招，就随便越阶杀人了？也正是因为有着巨大的代价。君若曦哪怕是之前被韩墨威胁，也没有动用这张底牌。可如今他却打算用，且在见到苏梦瑶那副春情荡漾的模样后，更是坚定了他的杀意。他要杀死这个邪恶的淫贼，以防他再去祸害别人。与君若寒不同的是，表世界的君若曦是一个嫉恶如仇、有着高远志向之人。为了除奸斩邪，即便是牺牲自我，也在所不惜。这是何等的高洁！此时此刻，高洁的女侠怀揣着除魔味道的决心，瞬间激发了手中的焰影针，将其甩向无防备的韩墨。祸害良家的无耻淫贼，拿命来！微弱的蓝芒自君若曦身上一闪而逝，伴随着一阵轻微的波动，一道苍蓝色的火焰于空中迅速压缩凝聚成针状。下一刻，迅捷的蓝色流光仿若穿透了空间，瞬息出现在韩墨身前，以迅雷不及掩耳之势朝着他的心脏位置狠狠扎去。因为交手过一次，君若寒知道这个淫贼别看仅有练气十层修为，却异常难缠，且诡计多端，十分难杀。所以，要么不动手，要么动手就是一击必杀。死，邪道！焰影针还未临近。韩墨便感觉一股恐怖的热量顺着空气传来，这苍蓝火焰似乎比普通的红焰温度要高上许多，仅仅是隔着空气，都让韩墨感觉皮肤犹如被炙烤一般难受。而面对君若曦这忽然暴起的一击，他
他不是没有防备。实际他虽然被苏梦瑶缠住，却还是保留了三分注意力，一直关注着身旁的少女。毕竟，笔记的提示他可是记得清清楚楚。表世界模式下，人物性格将会无限遵循原著，不会发生更改，很可能会导致反派触发各种必死结局。为了防止触发必死结局，他一直有所提防。因为这次的破灭结局看似简单，只要安全度过三天即可。但实际每次触发破灭结局都不可能平安无事，总会经历一番波折。所以，已经有了经验的韩墨习惯性保持着警惕，甚至不敢过于刺激君若曦，只是让他停止追击而已。然而，即便如此，事态的发展还是超乎了他的预料。面对君若曦，不惜凭着重伤也要除掉他的决心，以及那几乎洞穿空间、快到极致的金丹一击，韩墨准备的诸多符箓、法器，甚至是符宝，都来不及施展，他也只能启用商秀方留在他身上的那一道圣地法力，期望抵挡这金丹一击。不过，金丹也有强弱，能不能抵挡下来，还真不好说。然而，也是在这危机关头。他挂在腰间储物袋中，却是忽然腾空而起，袋口大开，一道金光自袋口投射而出，后发先至的照射在蓝芒之上。蓝芒虽快，又如何能快过光速？下一刻，神奇的事发生了，射向韩墨的苍蓝色针影，宛如时间被静止般，堪堪停在了韩墨身前。不但如此，甚至韩墨都感觉不到这根被压缩到极致的蓝焰上有丝毫热量散发，就连燃烧、热量的传导都被暂停了一般。不单是焰影针，被这片突然出现的金光笼罩之后，君若曦的身形也是一致。随后，他发现被自己被某种无形东西的禁锢住了，直接一动不动的被定在了原处。至于他思维还能勉强思考，画面就好似静止了一般，周围突然间陷入了死一般的寂静。韩墨也是有些惊讶，不过他到底是个资深玩家，稍稍一愣后便明白发生了什么。是法宝护主，以他此刻的修为，是不足以操控纯阳法宝的，强行操控只有一个下场，被吸成人干。然而，不能操控却并不代表法宝不会自行反应。法宝有灵，在主人遇到致命危机时，会主动跳出来替主人抵挡伤害。只不过。若是没有足够的力量支撑，法宝将会损耗本源之力来抵挡伤害，且事后若是得不到补充，将会灵性尽失，变得无法启用。五轮沙漏之后会变得如何，姑且不提。此刻韩墨盯着被止住身形、无法动弹的角色少女，心中猛然悸动了一下。好家伙，眼前这画面怎得如此熟悉？这不就是时间停止被俘虏的正道女修片吗？君若曦，接下来不，今天发生的事，不要告诉你未婚夫。所以说，这才是表世界。表世界的君若曦就是这样。当然，也可以想象一下，表世界已经这样了。李世界岂不是更加 BT？ 比如被自己最讨厌的邪道、最讨厌的恶少，从一开始的拼死反抗，到半推半就，再自暴自弃，逐渐堕落。嗨嗨， 9 2这一天，山谷内发生的小插曲，并没有人知晓，也没有人知道，这位星河剑宗年轻一辈中，天赋与美貌兼具，嫉恶如仇、正义凛然的女弟子遭遇了什么。即便是与君若曦同来的两位师妹，也知道的不多。剑宗同门弟子只是从他们口中听到，君若曦那天回来时，满脸灰暗，眼神毫无光芒，嘴里不停的喃喃着。我被邪修操控了身体，我被邪修操控了身体。师妹们询问君若若曦到底发生了什么，她却又闭口不言。此事甚至惊动了星河剑宗的长老。长老们对君若曦进行了一番检查后，发现她的身体并没有什么问题，也没有被邪修操控。众长老只是隐约觉得她回来的时候多了点什么东西，似乎从原本正义凛然变得，嗯，满身正气。不提君若曦的神秘遭遇，以及之后好长一段时间对她造成的不可磨灭的影响。此刻的韩墨正在头疼一件事，那便是苏梦瑶被人下了药，该如何消除？他身上虽然有一些解毒的丹药，只不过苏梦瑶并非是中了毒，而是动情了。寻常解毒丹自然没什么大用。既然没办法使用常规方法，那么韩墨只能使用一些土法子了。至于是什么土法子，无非导，好好开导一番苏梦瑶。这韩墨可太熟了，一年后的他经常与苏梦瑶彻夜练习，甚至连开导的方式也不局限于嘴皮子、腋下、手肘、腿弯、发丝之类的，均可以作为疏通情绪的通道。于是乎，韩墨抱着苏梦瑶就竟找了一处干净的山洞。以法器长剑削开一块巨石，做成一个简易石床，又找了些干草铺在上面，便开始了操作。一番情绪上开导与疏通后，两个时辰一晃而过，英宁伴随着一道娇弱的女声响起。韩墨抬头望去，发现苏梦瑶迷糊的睁开了眼，似乎是清醒了过来。他连忙站起身来，快步来到石床边。苏梦瑶也坐了起来，揉了揉有些迷糊的双眼，然后对上了面前韩墨那略带关心的双眸。苏梦瑶眨了眨眼，就这么和韩墨对视着，一时好像有些搞不清楚状况。过了半晌，像是终于理清了现状一般。苏梦瑶精致的雪颜忽然变得通红一片，更是发出一声羞耻的尖叫。啊！韩墨被吓了一跳，也跟着喊了一句：“啊！”而听到韩墨的喊声，苏梦瑶突然停了下来。她快速检查了一遍身上的衣服，发现除了有些凌乱外，并没有被脱下的迹象，这才稍稍松了一口气。他转而抬头看向韩墨，刚想要说些什么，无意中却是瞧见了韩墨脸上的印痕和嘴巴上那一丝伤口，似乎是因为之前某人亲吻时太过用力留下的伤痕。呀！像是之前记忆终于是完全回归脑海，苏梦瑶再次发出一声尖叫。慌忙扯过石床上的干草，一把盖住脑袋，随后没了动静。这怎么变成鸵鸟了？韩墨稍稍一愣，随即试探的轻喊了一声：“梦瑶。”没有反应。韩墨伸手
，往苏梦瑶钻入的地方拍了拍，稍稍放大了一些音量：“梦瑶，你没事吧？”姑。然而，也是在他手碰到苏梦瑶的瞬间，对方忽然发出一声奇怪的悲鸣。韩墨感到有些诧异，又伸手拍了拍。不得不说，苏梦瑶身体是真是软，即便隔着衣服都能感觉得出。古语云：“萝莉有三好，清音体柔易推倒。”嗯，古人诚不欺我。韩墨正这么想着，苏梦瑶忽然一把掀开头顶的干草：“登徒子，拿命来！”伴随着一声愤怒的呼喊，苏梦瑶不知何时已经将长鞭拿在手中。啪一声响，长鞭直直的朝韩墨抽来。韩墨哪里想到苏梦瑶会突然暴起攻击啊！冷不防左手被抽了个结实。好在小丫头只是单纯的抽，并没有在鞭子上附着灵气。可饶是如此，韩墨也是捂住手疼的龇牙咧嘴。这刚刚明明还好好的，怎么就……哎，女人的脸真是说变就变。不过想起这是一年前表世界的苏梦瑶，韩墨很快也就释然了。一边击中，苏梦瑶小手一抖。长鞭迅速绕了一个弯，再次朝韩墨右手抽来，看起来似乎是对这双沾满女人体香的双手生出了某种敌意。梦瑶，等等，你等等！见苏梦瑶还要再抽，韩墨连忙喊道。同时，他伸出右手，准确的抓住了长鞭末梢。登徒子，放手！苏梦瑶柳眉倒竖，使劲向后一扯，然而长鞭好像被铁钳钳住，难以拽动分毫。梦瑶，你冷静点，你仔细回忆一下之前的事。当时你陷入危机，可是表哥我救了你。韩墨动之于情，晓之于理的劝说着。苏梦瑶很快沉默。其实清醒过来后，见到韩墨嘴边的吻痕，他快就回忆起了事情的经过。如果不是韩墨，他怕是真的要栽在那个黑衣男子手上。只不过之前他居然抱着韩墨狠狠啃了一顿，这让他一个傲娇少女怎么好意思面对？而且后面记忆尽管有些迷糊，但他还是隐约记得韩墨刚刚似乎碰了什么不该碰的地方，偏偏他还装作个没事的人一样，这更加让他恼羞成怒，当场就爆发了。梦瑶，你先放下鞭子，我和你很熟嘛，不要叫的这么亲热。哼，苏梦瑶是个傲娇，不是那么容易放下面子妥协的。不过好在对付傲娇。韩墨自有一套办法，他忽然板起面孔，叹息道：“哎，梦瑶，你会生气我也能理解，不过当时情况紧急，确实是顾不得那么多。你可知，为了救你，我的宝贝折损了大半，连我自己都是元气大伤。你看我的衣服都破烂成这样，为了救你，我还得罪了一个正道女侠。她误以为我要对你行什么不轨之举，居然居然偷袭我一个十九岁的少年，要当场斩杀我。还好我反应快，不然此时怕是就与你阴阳两隔。”嗨，韩墨握紧拳头，越说情绪越激动，强行鼓动灵气压的体内气血一阵翻涌。随即生生咳出一口老血，你没事吧？果不其然，这招十分管用。苏梦瑶回想起，确实有这么一回事。灵秀的眸光顷刻变得慌乱起来。韩墨，对，对不起，我不知道。他上前两步扶住韩墨，慌慌张张地道着歉。对不起有什么用？虽说是我主动救你，但那也是因为你自己先惹的事，偷偷跑出来，我才会落到这般地步。你明白吧？对不起，都怪我。少女再也没有了之前高高在上的傲娇模样，那副紧抿红唇、渲然玉气的表情楚楚动人，很能勾动男人的保护欲。见此一幕，韩墨心中稍稍松了一口气。不过，眼见此时苏梦瑶越来越接近一年后那副乖巧听话的样子，他心中忽然生出了一个奇怪的猜测：等等，一年前的苏梦瑶明明是个性格如此别扭的少女，一年后却变得那么听话粘人，还没完主动来找自己陪睡，该不会是因为这个事件导致吧？难道说是我自己亲手把表世界变成了李世界？草了，什么世界调制模式啊？ 9 3世界调制模式自然是开玩笑的。韩墨也没有成名那种调制世界的能力，他也只是稍稍有些感叹。开个玩笑罢了。不过这场经历却告诉了他，历史的蝴蝶效应该是存在的。而他此番回到过去，也只稍稍接触了苏梦瑶与君若曦两人。一年后的苏梦瑶受此影响，初始好感度才会对他那么高。不过原著的韩墨心胸狭隘，对苏梦瑶似乎只有极度之情、极度自家表妹的天赋，所以才会天天挑战苏梦瑶，甚至最后有了挖骨的可憎行为。或许这也是苏梦瑶在一年后一开始对他的态度依旧恶劣的最主要原因。至于君若曦那边，应该没什么问题，毕竟君若曦压根不认识他是谁。只是有过一面之缘罢了，难不成他还会记得那么清楚，甚至每天念念不忘？不可能，绝对不可能！我没事，稍稍调养几日就行了。想到这，韩墨也不打算继续破坏苏梦瑶了，很快收敛了脸上装出来的痛苦之色。对了，梦瑶，你觉得这次事件是偶然吗？他将话题转移到此次的事件上，准备给苏梦瑶提个醒。是，苏梦瑶刚准备点头，却是突然停住了。之前药效发作，思绪混乱，他根本无法深思。如今回过神来，却是发现那黑衣男子好像一开始就是冲着他来的。且对他无比了解，甚至那定风也很可能是诱饵。看来你也隐约猜出来了，这是一个一开始就冲着你来的阴谋。韩墨严肃道。苏梦瑶点了点头，她脾气有些急躁，有些傲娇，却不代表她笨。今天这个事太过异常了。你是说胡妹？思考了一阵后，他很快察觉到异常的源头。你知道就好。见苏梦瑶领会了自己的意思，韩墨也不再多言。如此一来，唯一的后顾之忧也算是排除了。相信苏梦瑶在经历过今天的惨痛教训后，以后会变得谨慎起来。不过，为了保险起见。还是给他加固一下危机意识为好。这么想着，韩墨转而从储物袋中掏出了一本书册，递给苏梦瑶。这是他之前在拍卖行看中的，觉得有趣便买了下来的一本书册。这是什么
。苏梦瑶疑惑的接过书册，仔细看去，却见封面上写着“西域女修除妖手册”八个大字。打开一看，他才发现这是一本记载着有关行走西域的女修士在除妖时必须注意的危险事项。其一，与吸血扶妖战斗时，严禁穿着暴露的衣着，特别是露肩露颈装。其二，远离一切蔓藤、章鱼、触手类的妖兽。其三，不要被粘稠的液体妖物钻入身体，或是被其吞没。其四。千万不要被成群结队的绿皮半妖抓住。其五，千万不要被西域一种名为各不灵的半妖击败，被拖入山洞中。苏梦瑶，拿回去多看几遍，修仙世界遍布危机，你以后可千万要长点心眼。韩墨指着书册，耳提面命的教育着：“哼，你为什么这么关心我？”他也算是为自家表妹操碎了心。不过苏梦瑶冷静下来后，见韩墨似乎并无大碍，很快也恢复了之前别扭的性子。我是怕我的某个傻表妹一不小心被人卖了，还帮着别人数零食。韩墨，你，你才傻呢！你全家都傻。好啊。苏梦瑶，你居然连爷爷都敢骂，我没有。好了，你应该没什么大碍了，时候也不早了，赶紧回一封城去吧。二人如此打闹了一阵后，韩墨眼见天色不早了，便准备打发苏梦瑶回去。哦，等下，你不回去吗？苏梦瑶却是听出了韩墨话里的弦外之音。我还有点事要处理，你先回去吧。韩墨自然是不能回一封城的，以免和一年前的自己撞见。马上就要天黑了，哼，走就走。苏梦瑶本来想说，你天黑了都不回去，还待在这雷鸣山谷干什么？不过他转念一想，这种一点男人风度都没有。独自让女孩走夜路回家的男人死了都和他没关系，管他干嘛！哼的。说罢，他不再搭理这个臭韩墨，站起身来就要往山洞外走去。梦瑶，等等！韩墨却是忽然出声喊住了他：“干什么？”苏梦瑶没有转过身，显然还在赌气。这个你拿去，你一个人偷偷跑来这山谷，就是为了找这个吧？韩墨上前两步，再次从储物袋中取出了一枚形似蒲公英的朵，将之强行塞进苏梦瑶的手中。这是他抱着意乱情迷的苏梦瑶进山洞时顺道摘的。之前他目睹苏梦瑶因为采摘定风而被黑衣人算计。知晓他此行是为这定风而来，当然，韩墨并不知道苏梦瑶取这定风要用来干什么，也不知道自家表妹之前下定的某个决心，只因他并未听到苏梦瑶与胡妹儿在山谷外的对话。苏梦瑶直接愣在原地，目光复杂的盯着韩墨手中的定风，半晌没有其他动作。梦瑶，韩墨感到有些疑惑，怎么是这个反应？不是应该惊喜的跳起来，然后再夸一句：“表哥，你对我太好了，你怎么知道人家在找这东西？”听到韩墨的呼唤，苏梦瑶这才回过神来，快速将定风收入储物袋中，随后撇过脸。哼，你倒是有心，不过你知不知道我取这定风是用来干嘛的？啊、嗯，不知道，不过想来应该对你很重要。要是没得到的话，你肯定会不开心。拿着吧，以后别再傻乎乎一个人跑出来了，可不是每次遇到危险都有人来救你的。苏梦瑶没有回话，但是韩墨注意到，不知为何他的身体在微微颤抖。好半晌，苏梦瑶终于是开口了，只不过他的脸始终没转过来。你才傻乎乎呢，韩墨，你就是个笨蛋。说完这么一句，他头也不回的跑了出去，没有让韩墨瞧见他那隐藏在阴影处早已湿润的眼眸。韩墨有些不明所以的挠了挠后脑，不过他也没有细想。眼见苏梦瑶也回去了，该干正事了。什么正事？炼化星辰类，收获此行的战利品。按照他的估计，炼化这枚星辰内类大约需要两三天左右的时间。接下来他哪里都不准备去了，趁着还能在过去待上三天时间，正好把这枚星辰类炼化。因为他并不确定过去时间段的东西能否带回现代，所以还是将它转化为自己身体的一部分最为保险。不提韩墨这边准备炼化刚刚收获的星辰类。另一头，苏梦瑶一路哭泣着离开了雷鸣山谷。原路返回一封城，小姐，你终于回来了，平安无事就好。一个时辰后，当他安全抵达一封城北门外，与韩七成功会合后，他的情绪也终于稳定了下来。只不过那枚定风，他却再也没有交出去，也没有履行与老侯爷的那个赌约，因为那个赌约对他来说已经不重要了。也是在苏梦瑶彻底改变想法，准备以后不再对韩墨那么凶，好好和他说话，劝诫他少去燕之地。嗯，以后的时间还很长，还有很多很多想做的事，可以让韩墨陪他一起去做。就在他对未来这么憧憬之时，却从韩七嘴里听到了一个令他倍感意外的消息：什么？母亲要带我离开天海州，前往黄都的祖宅住一年。九十四，山洞中，韩墨盘膝而坐，身前悬浮着那枚星辰泪，一股股精纯的能量沿着星辰泪朝他身体之中汇入，周遭的空气犹如被煮沸的开水般沸腾不已。这股精纯的能量侵入他皮肤中，进入皮下的经络中，犹如那奔腾的江河一般，一路汹涌而下，灌注进入了他的丹田中，开始于丹田边缘开辟一个全新的内丹田。随着内丹田的开通，韩墨隐隐察觉到自己的灵气开始增长了起来，而且增长的速度还非常快。本身他体内的灵气量已是炼气十层，这不过一会的功夫，居然已经突破炼气十层，朝着新的境界迈入。并且这还不算完，灵气依旧在快速增长着。所谓新的境界是筑基了吗？灵气没有转化为液态的真元，自然不算筑基。那为何修为还能增长？这是因为韩墨突破了游戏中一个隐藏的境界——炼气十层之上境界。修士抵达炼气十层后，便无法再进一步，除非突破筑基。究其原因，是因为修士的丹田容量有限，在抵达炼气十层后无法再吸纳更多的灵气，只有通过压缩灵气成为真元，才能继续变强。然而，若是丹田的容量能够增加
，那么即便不压缩灵气，境界也是能够继续提升的。而这个新的境界就是传说中的炼气十一层与炼气十二层。是的，在八荒世界，炼气十层远远并不是炼气修士的极限，只不过想要抵达炼气十二层，没有获得那种能够开辟丹田的逆天机缘，是很难实现的。所以，这种境界往往只存在于传说中。原本韩默身为反派，也是与此机缘无缘的。毕竟这是绑定给主角的开局机缘。可好巧不巧，他穿越到了一年前，于是又先主角一步，掠夺了这个机缘。突破炼气十二层带给韩默的好处，可不仅仅是增加灵气储量那么简单。一旦筑基成功，体内的真元将会变得无比浑厚，远超一般筑基期的修士。再配合完美筑基洗髓伐脉的断体效果，韩默自己都无法预料，一旦筑基成功，自己的实力会变得何等恐怖。只能说，这也算是因祸得福吧。伴随着时间一分一秒流逝着。三日的时间一晃而过，那丹田的开辟也总算完成。韩默的灵气增长也缓缓停歇，定格在了炼气十二层巅峰。内视几身，韩默发现原本丹田边缘位置多出了一个稍小一些的内丹田，将原本椭圆状的丹田变成了如今的葫芦状。丹田变得比之前大了至少一半，且其中满溢着浓稠无比灵气。如果不是他刻意压制，仿佛随时有可能自动液化成真元，强行冲击筑基。感受着体内充盈的灵气，韩默心满意足的同时，却又有些焦急。看来这次是真到了炼气期的极限了，必须尽快获得当康妖兽的沙葬骨。不然怕是压抑不住，将自行突破，那可就太亏了。如此自语了一句，他又从储物袋中掏出一枚小巧玲珑的沙漏，仔细查看了一番，表面流光尽失，灵性全无，看来是本源亏损严重。只是如今的我无法补充纯阳法宝的本源，怕是有一段时间不能使用此宝了。韩墨轻叹一声，随即不再言语，闭目凝神，开始静待三日时间到来。剧情修正完毕，已排除人为干扰，开始回归里世界，已完成主线剧情，与表世界存活三日，解锁战斗攻略篇二，星河鉴点篇。紧逼写解锁攻略，感受到体内熟悉的悸动，韩墨睁开了眼睛，却见笔记不知何时已然自动飞出，自动翻开，显现于他身前。下一刻，他的身体恍如进入了一个失重空间，四周的景色开始快速变动。只不过这次不是如电影中的倒放了，而是如快进一般，时间加速前进着。某一刻，失重感终于消失，四周的景色也终于停止了变化。熟悉的石台以及石台上早已熄灭的烛火，韩墨仔细观察了一番四周，发现自己又回到了之前的密室之中，顿时松了一口气。很快，他站起身来，伸了一个懒腰，终于回来了。这三天的经历，真像是做了一场梦一般。正所谓“觅前尘一梦，与浮生若梦”，是人生如梦，许似梦非梦，是真是假，又有谁知道呢？无论如何，自己总算是平安归来了。经过这么一次时间穿梭的经历后，韩墨心中隐约生出了些许感悟。只不过，以他此刻练气期的修为，并不能将这些感悟转化为道，只能暂时寄存于脑海之中，等待他日修为高深后，或能参悟其中的道。稍稍平复了一下心情。韩墨很快推开密室的石门，大步走了出去。如今既然回来了，他要做的第一件事自然是去找害的他沦落表世界三天的罪魁祸首，他的好大爹韩飞宇。因此，韩墨很想问一下韩飞宇，他是不是自带坑儿子的属性，最早给慕容颖下药也是如此。当然，他也隐约猜测到，这或许并非韩飞宇一个人的主意，或许他也是听从了别人的吩咐，譬如听从了他的好爷爷一封，韩林的吩咐。所以，他也打算质问一番：你们两个臭老头，将自己的宝贝儿子、孙子关在放置了狂暴纯阳法宝的密室，是打算做什么？这也是他唯一想不明白的地方。然而，我儿修炼结束了，此番收获如何？可有触摸到筑基瓶颈？不过为父还是觉得以后闭关修炼这种事少做为好。身为一个纨绔，自然是以玩乐为主，哪有天天闭关修炼的纨绔？别听他胡说，孤的乖孙，一年多不见，你可真是长大了，居然会主动提出闭关修炼，还一次性闭关了整整三天。不错，不错，闭关修炼已经过去三天了吗？这么说，在过去的时间段待了三天，回到现代后也过去了三天，这段时间是不变的。等等，重要的不是这个。重要的是，明明是你们把我诓骗进去的，怎么说是我主动进密室闭关的？显然，韩林父子二人这番话与韩墨想象中的完全不一样。于是，他很快提出了自己的疑问：五轮沙漏，你说的可是之前天祸老魔手持的那件纯阳法宝？这件纯阳法宝确实厉害。当时为父与你无缺叔祖联手重创了那老魔，正准备将其留下，那老魔却是凭借这件法宝得以逃生。乖孙，这件纯阳法宝大明姑也听过，即便是孤应对起来也不太容易。以后这种金丹级的战斗，你还是少掺和。太危险了，韩墨，九十五。韩墨怎么也没料到，韩林父子二人居然会如此回答。不对，是我记错了，还是你们记错了？五轮沙漏不是被好大爹韩飞宇缴获了吗？怎么变成天祸老魔借助此宝逃离了？韩墨又确认了一次，二人仿佛压根不清楚五轮沙漏被韩飞宇缴获一事，更别说拿五轮沙漏来考验他了，就仿佛剧情被修正了一般。等等，剧情修正？难道说剧情修正完毕，以排除人为干扰，开始回归里世界？回忆起笔记上之前显示的那段文字。韩墨很快陷入了沉思之中。如果真如笔记所言，剧情被修正了，那么按理说，此刻五轮沙漏应该如韩飞宇所说，还在天祸老魔的手中。但若是如此，他储物袋中的那个沙漏又是什么？这就说不通了。那么，到底是怎么一回事呢？最终
，一无所获的韩墨也只能告辞离去。也是在韩墨离去后，韩飞宇终于忍不住向韩林问道：“父亲，为何不告知墨实情？因为那位云游老僧曾说过，此乃天机，不可泄露也。”等等，父亲，之前你不说是老道吗？韩飞宇有些疑惑，他记得很清楚，之前韩林说的是云游老道，这会怎么又变成老僧了？姑有说过吗？算了，老僧也好，老道也罢，这都不重要。你只需记得，有了墨儿，吴寒家命不该绝。哈哈。韩林仰天发出一阵畅快的大笑，随后扬长而去，只留下原地有些莫名其妙的韩飞宇。显然，韩飞宇并不清楚自己父亲到底在说些什么，总觉得从这次父亲回来后，仿佛变了一个人一般。另一头的韩墨自然不知道韩林父子二人对话，此刻他心中正在琢磨一个问题：剧情是否被修正了？这个姑且不说，比基提示他再次回到李世界，那么所谓的李世界到底是个什么东西？从之前的经历来看，无论是苏梦瑶、韩飞宇，还是君若寒等等，他们的性格或多或少有了改变，变得与原著多少有些不一样。然而，却也有与原著性格近似的，压根没发生什么改变的人物，就比如韩林。至于韩家一些他的五叔、三姑一类的亲戚，因为原本就是龙套角色，除了那位奖励大师的四叔外，游戏中并未详细记载过这些龙套的性格是否改变了韩墨也不清楚。不过韩林老侯爷确实和游戏中设定的性格相差不大，看来这个所谓的李世界也不是所有人物的性格都改变了。最终，韩墨思来想去，也只能得出这么一个结论：眼看天色不早了，他准备回自己的房间好好休息一晚。这三天，他时刻神经紧绷着。一直在山洞内打坐，都没有好好休息过。不过在此之前，还有一件事要做。稍早些时候，韩家相防，圣女大人，此番多亏了韩家出手相助，魔道并未造成多大的伤亡。经调查，这群魔道袭击升仙大会目的，并不单纯是为了搞破坏，其多半还有别的什么目的。据曹长老猜测，或许与天海周星河剑宗的那样东西的有关。一位身穿白衣的忘情圣地女弟子，正跪在商秀方面前，向他禀告此次魔道袭击事件的调查情况。尽管这次事件发生在天海州这样偏僻的边境州，但只要是与魔道有关，五大圣地都会详细调查清楚。我明白了，你们继续调查，务必弄清此次魔道的真实目的。好了，你先下去吧。是，圣女大人。女弟子恭敬的行了一礼，望向商秀芳的目光带着浓浓崇拜与憧憬之意。在外人面前，商秀芳始终是那个高高在上的圣地仙子，即便是忘情圣地的门人弟子，对其也是异常崇拜。仙子林凡红尘路，玉骨冰肌绝世姿，这是五大圣地流传有关对忘情圣女的绝世仙颜的赞美。除了出色的融资外，商秀芳的天赋以及她年仅25岁便达到金丹中期的成就，也是一般圣地弟子望尘莫及、只能仰望的存在。如果这个世界有偶像的话，或许商秀芳就是这群女弟子心目中的偶像，白月光一般的存在。这位圣地女弟子带着深深崇拜与美好的憧憬告退离去。然而，她却不会知道，她的心目中白月光一般纯洁无瑕的偶像，此时此刻却因为某种色孽之罪而被深深困扰着。哎，处理完正事，商秀芳来到床边坐下，准备休息，却深深的叹息了一声。这是入住侯府养伤的第三天，他交到了一个新朋友，也是一个值得深交的友人——苏梦瑶。这是个好姑娘，个性虽然有些要强，却为人单纯，待人真诚，不似黄豆那些门阀千金，有那么多长子，也不似圣地弟子，喜欢勾心斗角。如果不是这家伙每天晚上喊着某世子的名字，冲得昏天暗地的话，他在商秀芳心目中的评价或许会更高一些。这三天，因为某人闭关去了，导致苏梦瑶每天在他耳边念叨着那人的名字，甚至有一天晚上，他有事去找苏梦瑶，还在对方房门外听到了一些奇怪的声音。如今的商秀芳早已不再是那个不食人间烟火的忘情圣女。自从偷窥，可窥视过苏梦瑶脑海中的那幅画面后，至少在男女这一块，她成长了很多，自然知道苏梦瑶躲在房间里做些什么。韩墨，商秀芳轻声念出了这个名字，这是那个夺走了她好友芳心的男人。尽管这是一段发生在一年前的美好故事，但因为二人的表兄妹的关系，还是为世俗所不容。若是仅仅只有这样也就罢了，毕竟这说到底也是他人的事，与自己无关。然而坏就坏在，不仅是苏梦瑶，似乎就连他自己。都被迷住了，商秀芳不由回想起，想起了当初韩墨救下他时，他与韩墨对视的画面，他那双美丽深邃的眼眸，以及他对自己的一片痴心。想到这里，商秀芳的脸色变得有些不对劲。他十分清楚，按照圣地门规，他是绝对不能在杜晴杰以外与任何男子有感情瓜葛，即便是杜晴杰，也不能选择一个早已喜欢上自己的男人。此乃忘情圣地的禁忌。然而，即便是知道这是禁忌，但是有关韩墨的一切，他也很难抗拒。特别是三天前的那一晚，他无意中窥见了苏梦瑶脑海中的那幅画面。那副给他打开了一扇新世界大门的传心的极度刺激的画面，说起来，那天晚上梦瑶这丫头做的那种事情，就那么有趣吗？安静厢房中，商秀芳从自己的怀中拿出了一枚投影玉简，这是通过综合苏梦瑶的回忆以及自己那天被救下的记忆，商秀芳偷偷拓印下来的韩墨的全身像。这是使用忘情圣地秘法刻录下来的画像，可以全方位复刻原主的外貌，包括某些魅惑符箓的留下效果。画面中的韩墨衣着单薄，上身甚至没穿衣服，露出精装结实的上半身。这是取自苏梦瑶的记忆。那双美丽迷人的深邃双眼，这是取自自己的记忆。画像中的人物甚至还会微微眨眼，露出一个温和的笑容，这是圣地秘法的作用。
如此综合下来，成就了八荒世界最早的一幅可充式色图。而商秀芳仔细端详着这幅寒墨的画像，不知为何，身体变得有些异样。明明是大冬天，明明身为一位金丹修士，他却感觉到很热。他目光复杂，忽而抬起自己纤细的手指，忽而又快速放了下来，总觉得变得很不对劲。不过到底商秀芳是修炼忘情道的绝世仙子。不多时，他就冷静了下来，迷离的精神也一瞬间清明。呵呵，很快他自嘲一笑，色孽，他再次犯了色孽之罪，居然还妄想拿着寒墨的动图去做那种事。如果他现在这副样子被那群崇拜他的忘情圣地女弟子见到，怕是以后在忘情圣地就没脸待下去了吧？然而就在此时，门外忽然传来一道温和的男声：“秀芳，大家睡了吗？”同时伴随着一道急切的少女音响起：“商姐姐，表哥出关了，哎呀，咱们进去说吧。”随即有人推门而入，那一瞬间，商秀芳的娇躯骤然紧绷，她爆发出了生平仅有的可怕速度，与金丹修士最快的反应与力量猛然伸手一捏，砰！做完这一切后，她身体僵硬着一动不动，大量冷汗却快速侵蚀了后背。嗯，秀芳大家，刚刚你手里捏碎了什么东西吗？为人老实，脸上写满了单纯的寒墨，不由露出了几分好奇之色。九十六，进门而来的有三道人影，正是韩墨与苏梦瑶，再加上小红娘喃喃一家三口。因为是在侯府，作为客人，商秀芳不好布置结界，加上刚刚过于沉迷，就这么让三人闯了进来。苏梦瑶与喃喃还好，这三天商秀芳都接触过，并且还与二女建立了良好的关系。至于韩墨，商秀芳无论如何也没有料到，会在这种情况下与韩墨再次见面。他原以为再次与韩墨相见，无论韩墨对他抱有怎样的热情，他也一定会冷下心肠来，像面见一个普通人一般淡漠的对待。然而，这场突如其来的意外让他再也无法以平常心对待。只因为现在他就是非常尴尬，异常的尴尬。在韩墨与苏梦瑶踏入房门的最后一刻，商秀芳几乎动用了圣地金丹所能使用的最强的法术，将那耻辱的罪证迅速销毁。应该没有被当事人发现吧？商秀芳有些心中惊魂未定，她整理了一下身上微微凌乱的衣服，扶着墙站起身。韩墨。你怎么能不打招呼就推门进来呢？如此无礼！他努力板起脸孔，想要让自己看得有些圣女的威严。然而，明明是一个金丹修士，却腿软的扶着墙，显然是没有什么威严可言。哎呀，商姐姐，是我推门进来的，和韩墨没关系了。苏梦瑶却是上前两步，拉住商秀芳的手，撒娇道：“商姨娘，是楠楠和姑姑推门进来的，和爸爸没关系了。”楠楠有样学样，也是上前抱住商秀芳的大腿。这三天，苏梦瑶与商秀芳相处关系很不错，小丫头为人单纯。在排除敌意后，很快与商秀芳成为了亲密的好友。至于楠楠，一开始商秀芳因为楠楠称呼韩墨为爸爸，整个人直接傻了，似乎没料到韩墨居然已经成家，有了这么大的女儿，当时还动摇了好一阵。后来知道这小女娃不过是韩墨见其可怜，善心大发，将其从拍卖行中买下的半腰，顿时松了一口气。在感叹韩墨是个老实善良的好男人的同时，连带对楠楠也亲切了起来。只不过二女下意识的亲密之举，却导致商秀芳一个不稳，差点跌了一跤。哎。怎么回事？仅仅是看了看韩墨的色情画像，手指都没来得及伸出去，怎地软成这样？此刻的商秀芳显然还不知道色孽的真正力量。秀芳大家，实在抱歉，可能是我刚出关，有些急切吧。韩墨依然是那副令人如沐春风的温和表情。不过说到这里，他像是反应过来一般，连忙闭口不语。急切？急切什么？啊，这该不会是韩墨一出关就急切的想要见到我吧？韩墨你，你别这样，我们之间是没有结果的。商秀芳面色微微一红，顺着韩墨挖的一个小小的坑，轻易的跳了下去。剑木顺利达到，韩墨也没再继续拉扯，很快转移话题道：“此番前来，我有些要事，想要找秀芳大家商谈。”“什么事？”商秀芳此刻脑袋还有些晕乎乎的，为韩墨的痴情感动不已，下意识问道：“秀芳大家，其实是之前和你商量的护卫仪式，接下来我要动身前往星河剑宗报名，中途打算去一趟云明山脉。”韩墨将准备前往云明山脉猎杀当康妖兽这件正事说了一遍：“没问题，这不过是小事一桩，没有任何意外。”商秀芳几乎是立刻同意了下来，当然，他也是为了转移力。让几人不再继续关注在刚才的事。随后，二人又商定了一番详细的路程，以及出发时间。苏梦瑶又与商秀芳闲聊了几句，看似这场风波已经过去。然而，正事办完，闲聊了一会后，韩墨忽然笑了笑：“那就这么说定了，我和梦瑶就不打秀芳大家休息了，就此别过。”原本是想这么说的，不过在此之前，我有件事稍微有些好奇。韩墨眨了眨眼，露出一副好奇的表情，疑惑地问道：“秀芳大家，你刚才用法术销毁的究竟是什么东西？”星号，星号。商秀芳那原本古井无波，甚至有些冷漠神情，瞬间绷不住了。她尴尬地看向一旁，声音中透着几分异样的羞涩：“你无权过问，韩墨，那是我们圣地的机密。嗯，没错，是机密。哎，机密吗？可是我刚刚怎么好像看见了韩墨的画像？那是一种投影御姐吗？”然而，比韩墨先进门苏梦瑶却是隐约看到了什么。“哦，我的画像。”韩墨微微一愣，而跟在苏梦瑶身旁的楠楠却看到了更多。“娜娜商姨娘，刚才你一边拿着爸爸的画像，一边伸出手指，是在干什么？”在干什么？当然是自毒。所谓童言无忌，大概就是这样。相房内有那么一瞬，陷入了诡异的寂静。嗯，嗨嗨。下一秒。
某圣女瞬间破功，疯狂咳嗽，与商秀芳同为某世子自导队成员苏梦瑶显然懂得更多。特别是回想起这这三天来，因为没见到韩墨，为了排解寂寞，他尝试的那些事，很快他陷入了怀疑之中。商姐姐，楠楠说的真的吗？原本将商秀芳排除出情敌队伍的苏梦瑶，此刻不由变得有些紧张起来。楠楠，你胡说些什么？我才没有做那种事呢，肯定是你这小丫头看错了。商秀芳自然是极力否认，这种事肯定是不能承认的，打死也不能承认。要是承认了，那绝对社死。社大死的那种，只不过他这副慌乱的模样显然没什么说服力。好在韩墨这时笑了笑，站出来打圆场道：“楠楠，你一定是看错了。秀芳大家可是圣地的嫡传，是我大周最为高贵，也最为有天赋的绝世仙子，她怎么可能做出那种下流猥琐的事情？我说的对吧，秀芳大家？”韩墨笑得越真诚，越相信商秀芳，商秀芳反而越发生出了一种无地自容的感觉，对韩墨愧疚感也越发浓烈。比起韩墨如此真心实意的相信着他。商秀芳其实更愿意对方像个纨绔那般，一边狞笑着，一边说道：“圣女阁下，你也不想让那幅画像被崇拜你的后辈弟子看见吧？如此他还会好受一些。怎么办？怎么办？我该怎么回复韩墨？我为什么会有这种下流的想法？呜、哦、呜，我好像真的堕落了。色孽之罪，原来是这么厉害的一种原罪吗？九十七，楠楠这丫头真是会开玩笑。最终，韩墨还是给了商秀芳足够的台阶下，没有让这位圣地圣女真的社死当场。适当的羞耻能够调动女人的情绪。”但过度的羞耻就没那个必要了，因为他想要的并不是一个精神彻底崩坏，只知跪地哀求大骨头的人偶或是肉玩具。秀芳大家，若是没什么事，我们先告退了。说完这么一句话，韩墨很快带着满脸疑惑苏梦瑶与楠楠离开了房间。只不过，或许是因为过于羞耻与紧张，商秀芳并未注意到韩墨在离开时悄悄从床边抹了一把玉简碎裂洒落的粉末。转眼又是三日过去，商秀芳的伤势终于是好的差不多了，而韩墨也是趁着这几日时间，再次跑了一趟韩家演武阁与拍卖行，收集了一些功法与材料。如此，所有准备都已就绪，明日便是与商秀芳约定动身前往云明山脉日子。不过，在前往云明山脉之前，韩墨还有一件重要的事需要做，那便是彻底消除楠楠身上的隐患。之前，楠楠在反祖时变成了一位成熟的女妖王，还对她动了杀心，这件事成为了深埋在韩墨心底的一根刺。尽管之后并未再出现过类似情况，但这却是个不小的隐患。若是不消除，韩墨始终不能放心。谁知道楠楠会不会再次变身？万一还有下一次，不一定就有这么幸运了。韩墨可不想在自己身边留下这么一颗随时可能会引爆的定时炸弹。所以这三天时间，与其说是等待商秀芳养伤，不如说是在为消除楠楠的身上的隐患做准备。而这天晚上，他也总算是做好了消除隐患的所有准备。书桌前，韩墨呼唤出笔记，又从储物袋中取出来收集来的一些功法材料，一一摆放在笔记面前。按照笔记的提示，这三天时间，他收集齐了绝对服从项圈、阿呸、御兽法环的全套功法，如此便可以通过笔记快速学会这门御兽法诀。这么想着，熟悉血光乎的从笔记上跃起，他瞬间脑袋一沉，随即一阵强烈的晕厥感袭来。下一刻，他便感觉意识进入一片虚幻空间，整个空间内空无一物，只有那本笔记悬浮于半空，其上血光闪烁不休。接着便是熟门熟路的学习功法，大量修炼口诀、运功方式、招式、功法搭配、组合技等等各种有关御兽法环的各种信息，四灌顶一般灌入他的脑海。这一次，了他整整半个时辰才学习完毕。好了，终于学会御兽法环了。接下来，娜娜，抱歉了，等会过程可能会有些奇怪，有些疼，但爸爸也是没有办法。希望你能忍着点，事成之后。之前你想要杀我的事，咱们就一笔勾销了。类似的话，韩墨似乎曾经说过一次，不过这并不重要。于是乎，是夜，韩墨将便宜女儿喊了过来：“乖女儿，今晚爸爸陪你一起睡。”好耶，楠楠最喜欢和爸爸一起睡觉了。楠楠真乖，爸爸明天带你去外面玩好不好？韩墨露出一个慈祥的笑容，轻轻揉了揉楠楠的小脑袋。好呀，爸爸，我们去哪里玩啊？云明山脉，你姑姑、商姨娘，还有一个姓君的姐姐也会一起，好不好？好呀，好呀。如此。云明山脉执行的人员也算是确定了下来，接下来便开始消除隐患吧。云明山脉，百妖城狐妖三族领地，在狐妖三族领地正中央的位置，有一座完全仿造人族皇宫建造的巨大宫殿，此地也是历代狐妖三族女王居住的场所。此刻，宫殿的正殿，涂山月莲正高坐在一座尽数由某种人骨打造成的白骨宝座上，听着下方族人的汇报。这个白骨宝座乃是涂山月莲最喜爱的藏品，也是当年她深入风华州人族腹地，斩杀无数敌人获得的战利品。身为妖族一方巨擘，在人类眼中，玉面狐王心狠手辣，视万灵为蝼蚁，动辄屠城灭族，是个狠辣无情的狠角色。在妖族眼中，涂山月莲心性果决，个性强势，是妖王中的一介枭雄。然而，此时此刻，这位狠辣的女妖王却是有些心不在焉的听着族人的汇报：“女王陛下，这四年来，因为您陷入沉睡，我狐族示威，全靠老祖宗一人在勉力支撑。百妖城的境况也不乐观，风华州的人族那边不知从哪冒出来一个元婴后期的大修士，导致我妖族近年来的攻势频频受阻，损失惨重。”行了，我知道了，你们下去吧。不知为何，明明是关于族人安危前途的重要事情，涂山月莲却没什么耐心听下去，而是挥了挥手，示意几名族人退下。
，遵命，女王陛下。六六天，几名狐妖退下后，很快大殿内只剩下涂山月莲一人，他似乎在低声念叨什么。也是在此时，殿外传来一阵脚步声。月莲，我都听到了，我们狐族的情况并不乐观，人类那边逼得也紧，算是陷入了困境之中。一道人影很快踏入殿中，正是那狐妖三族新招的赘婿龙战天。我倒是有一个法子，可以缓解眼下的困境。因为之前靠着狐族老祖宗的认可，龙战天暂时没有被废除赘婿的身份。只不过这几日他的日子却过得异常凄惨，不受涂山月莲待见，被狐族的普通族人瞧不起，甚至还被赶去住了狗窝。嗯，战神住狗窝倒是挺配。好在他暗暗安慰自己，这一切不过是卧薪尝胆罢了。迟早有一日，他要王者归来。不过在此之前，还是先与涂山月莲打好关系再说。如今的他已经不再奢求成为对方真正的丈夫，而是想借助狐族的资源，尽快恢复修为。如此就必须与这位狐族女王打好关系，甚至为了讨对方的欢心，龙战天准备化身为一个狗头军师，就像今天这般。他打算给涂山月莲提一些建议，顺便拍拍对方的马屁。尽管这种行为看起来像个舔狗，但在他看来，即便是舔狗，只要坚持不懈，迟早有一天也能够打动女神。龙战天是这么想的，也是这么做的。奈何涂山月莲最近心情似乎不太好。闭嘴，这里哪有你说话的份？可是，啪！可是，一句话还未说完。涂山月莲又一巴掌甩出去，根本懒得继续搭理这个废物，直接站起身便打算回去休息。倒不是涂山月莲脾气暴躁，而是自从上次洞房夜那一晚后，他不知为何变得冲动易怒，动辄打骂族人。龙战天前世乃是一位人族化神，对此倒是有些猜测。这种情况如果放在凡人女子身上，或许可以说这个女人来了月事，或是进入了更年期。可涂山月莲身为一介妖王，自然不可能是以上情况。除此之外，女人变得易怒还有一个原因，那便是长期积累得不到满足，从而变得暴躁易怒。积累得不到满足，这可能吗？涂山月莲可是个厨子女妖王，所以龙战天很快也排除了这个荒谬的答案。而身为一个合格的舔狗，即便是矮女神一巴掌也不能灰心丧气。这不，被揍了一顿后，他很快爬了起来，又舔着脸追了上去。然而，当他追到涂山月莲的寝宫外，被两个女护卫拦下时，却是见到涂山月莲忽然站住不动了。月莲，你怎么了？龙战天感到有些疑惑。来了，终于来了。什么来了？该死亵渎者，你敢！胆大包天的人族小鬼，岂有此理！让本王等了整整六天啊！然而，涂山月莲压根没有回应他，只是发出了一阵极度愤怒的娇喝。且不知为何，他听到未来妻子的声音竟然微微有些颤抖，似乎是愤怒中还带着一丝丝的激动。嗯，应该是错觉吧。话说，人族小鬼和亵渎者又是什么意思？未来妻子说完这句话后，瞬间进入了寝宫，并砰一声关上了大门。九十八，月莲，你没事吧？听到寝宫内传来的愤怒呼喊后，龙战天面色微微一变，连忙喊道：“啊！”然而。回应他却只有一句愤怒过后，立马变得娇软无力的娇呼：“女王陛下准备休息了，请回吧。”龙战天感到有些疑惑，刚准备追问，却是被寝宫外的女护卫挡了下来。不过他总觉得眼前的场景莫名有些熟悉，貌似在几天前也发生过一件类似的事。那时他记得涂山月莲好像说过在疗伤，这才过去几天时间，想必伤势还未痊愈。是了，肯定是这样的。于是乎，无法接近的他也只好冲着寝宫方向高喊了一声：“月莲，疗伤要徐徐涂之，不可操之过急。”末了，他还补充了一句。疗伤结束后，记得多喝热水。啊！寝宫内，未来妻子再次发出一阵娇软的呼声。不过龙战天已然离开，他也听不到之后其中传来的各种奇怪的声音。寝宫中，涂山月莲却压根不清楚寝宫外的动静。即便是听到了，此刻他也没有功夫应对，甚至无法思考了。因为此刻的涂山月莲已然眼神迷离，精神陷入了某种半崩坏的状态。该死的人族小鬼，本王就知道你不会放过我。时隔六天，居然又来亵渎本王，千万别让本王找到你，否则必然要将你千刀万剐。别，别碰！刚开始，涂山月莲还在嘴硬，还在怒骂那个胆敢亵渎他本体的淫乱人族小鬼。尽管过程确实让他有些舒服，呸，才不舒服呢。但身为妖王的高傲却不允许他向区区一个人族小鬼低头。然而接下来，一道奇怪的印记忽然于他后颈部位出现，却是让他生出了一种毛骨悚然的惊恐感。什么？这是这是奴役妖兽的法术？小鬼，你敢？你居然想把本王变成你的奴隶，变成那种任你蹂躏摆布却不敢有丝毫反抗的绒布球？你敢对本王使用这种邪恶的法术？没错，此刻正有一股奇怪的力量在悄声无息地侵蚀着他的身体，让他的身体、精神乃至于灵魂仿佛得到了升华，舒畅到不能自已，又像是要随时飞天而起，整个人如在云端一般。然而，这种力量在侵蚀他的同时，又仿佛要在他脑海中种下某种印记。涂山月连见多识广，很快便认出了这种手段是什么。人族御兽类的法门还不是一般的御兽法门，似乎是只有上古御兽修士掌握的一种极其强大、附带奴役功能御兽法门，仿佛要在他的脑子里种下奴役的印记一般。这种御兽法术不但强大，还极其邪恶。这人族小鬼，难道是魔道，亦或是天生魔种？否则行事怎地如此邪恶？先是亵渎他的本体，随后又施展御兽法术，想要奴役他。意识到这点后，涂山月莲纵然为妖王之尊，实力高强
，见多识广，这会内心也不由有了一丝慌乱。如果是正常情况下，御兽类法术是很难对一位元婴期妖兽起什么作用。可涂山月莲的本体在对方手中，若是对方施展御兽法术的对象是此刻身在百妖城的他，自然是没有任何作用。毕竟二者修为差距太大了。然而坏就坏在对方施展法术的对象是他那已然失去妖魂、修为尽失的本体，而本体的一切状况都能反映到分身上。换句话说，此刻的他根本无法反抗。该死的人族小鬼，你现在住手还来得及！本王会留你一条全尸，否则本王要将你凌迟千刀，抽出你的魂魄，用千年虎火炼化，让你求生不得，求死不能！不，不要！啊，饶了本王！求求你饶了我，主人！于是乎，涂山月莲再次经历了同样的咒骂开端，同样的求饶结局，并且这一次屈服之下，他还迫不得已喊出了“主人”二字。正在努力对抗着奴役法术的涂山月莲，却并未注意到他那偶然开合的一对妩媚双眸，不知何时变得迷离起来，湿润而诱惑。嗯，好奇怪啊！一封城，韩家别院，先是给囡囡按摩放松全身，然后取各自一滴血，咏唱言灵咒语。那么开始吧。御兽之道，非以绳束之，非以龙求之，非以棍棒屈服之。至明者，在于惑心，心之所向，万兽臣服。随着韩墨低声念出某段言灵，一道特殊形状的光斑印记出现在半空中。韩墨采集的他与囡囡的两滴血液吸入其内，法环成型了，很好，切。血液被光斑印记吸收后，印记嫩块分裂成两道红芒。一道射向韩墨右手手背，在他手背上形成一道有着三道划痕的小巧的红色咒印。另一道射向囡囡，从他额头处钻入，绕着他全身转了一圈后，很快在他的脖颈上形成了一道由红色灵力组成的项圈一样的事物。灵力项圈存在了几秒后，很快崩解，最后于囡囡后颈处形成了一道类似韩墨手背上咒印的形状上偏大一些的红色印记。而且因为囡囡本身是身体娇小，这印记在他后颈处，就像是苏梦瑶身上那道银纹那般，充斥着一股异样的诱惑。好，御兽法环总算是释放成功了。爸爸，什么是御兽法环啊？楠楠摸了摸后颈处的银纹，可法环印记，眨巴着纯真的大眼睛，满脸好奇道：“这是一种为了避免你之后陷入暴走状态预防措施。从现在起，我就你是主，不 master 了。”韩墨很快散去法术，拍了拍手，侧身对躺在床上的小红娘说道：“好了，来试一试。”说着，韩墨抬起右手，手背上的咒印印记突然散发出一道强烈的红芒。楠楠，我以法环咒印命令你，站起身来，对我说：“试问，你就是我的 master 吗？”随着这道红光闪烁，躺在的床上，楠楠身体一颤，竟然不由自主地缓站了起来。哎，爸爸，爸爸，我身体不受自己控制了。感受到身体不受自己的控制，小胡娘有些惊恐。别担心，韩墨如此安慰了一句。很快，小胡娘站起身来，开口说了一句韩墨前世十分想亲耳听到的一句话：“试问，你就是我的 Master 爸爸吗？”嗯，怎么好像哪里有些不对劲 ？Master 爸爸，同一时间，百妖城，什么？喊你主人还不够，你一边亵渎本王。还有本王一边喊你爸爸，你把本王当成什么人了？该死的魔子，邪恶至极！本王是绝不会屈服。等等，别不要！本王喊，本王喊就是了。爸爸，爸爸，主人，九十九，终于是成了。不过没想到御兽法环居然还有这种副作用，在强行使用咒印命令御兽时，会强制刺激对方的精神。看着身旁沉沉睡去的囡囡，韩墨长出了一口气，悄然将手收回。老实说，刚才的一幕可把他吓了一跳。在强行使用咒印命令囡囡喊他 master 时。不知为何，咒印居然刺激了囡囡精神，让她变得有些……嗯，很奇怪。总之就是相当的奇怪，也不知道这个御兽法环是个什么原理。或许有些近似于魅惑术一类的法术，在强行命令被契约者时，会刺激被对方的精神，让对方进入某种异常舒适的状态，从而毫无防备的答应契约者的任何无理要求，所以才被戏称为“绝对服从项圈”。八荒长生作为一款成人仙侠游戏，其中会有这些元素，韩墨也能理解。之前就出现了时间停止，之后再出现一些诸如常识置换。记忆修改、催眠 App、存在感淡化、世界调制模式、锁情咒等等，他也见怪不怪了。韩墨的本意也不是为了让囡囡成为绝对服从他的御兽，只是为了在他出现意外、再次变化为那位熟女妖王时，多一个掌控局面的手段。毕竟之前他可是差点死在那位女妖手中。可谁知这御兽法环居然如此不正经。好在韩墨反应很快，在囡囡表情变得不对劲，几乎是要交互出声时，他直接来了个故技重施，把他砸晕了过去。如此一来，昏迷过去的人怎么弄？怎样都没反应，稳的。话是这么说没错，但韩墨不知为何还是有重罪恶感，就像是震惊，深夜女儿睡着，父亲竟在一旁做那种事，总觉得好像有哪里不对劲。摇了摇头，韩墨很快将这股奇怪的罪恶感甩出脑海，扯过一床被子给楠楠盖上。如此最后一个威胁也算是排除了，明日一早便可以出发了。此行前往云明山脉有两个目的，其一是猎杀当康妖兽，其二是帮助楠楠寻找他的族人。此番前往云明山脉。之所以要带上囡囡，最主要的原因是韩墨想要送囡囡返回自己的族群。毕竟囡囡是一只半妖，总是待在自己身边也不是个事。他老是待在人族领地，与他的成长修炼也不利。
，毕竟人族的修炼法门与妖族可是完全不一样的。楠楠原本生活的地方应该是云明山脉才对，如此更应该放他自由。当然，话是这么说没错，最主要的原因还是因为楠楠本身有些隐患，尽管暂时被排除了，但韩墨还是不想将这样一个定时炸弹留在自己身边。楠楠，你我父女一场，放心吧，此次云明山脉之行，我会寻到你的族人，替你找一个好的归所。次日，百妖城，天色已亮，云霄雨散。涂山月莲双颊微红，鬓发蓬乱，朱唇湿润诱人。他整个人像是没力气一样，瘫倒在寝宫的大床上，两眼发直的望着寝宫的天板。此刻他思绪飘忽，似在回味着什么不可言说的体验。没办法，昨夜的体验真是太让人沉醉了。直到现在，他还浑身紧绷，雪白粉嫩的脚趾兀自死死蜷曲。这么回味了好半天，涂山月莲却是忽然觉得，这次比起上次，似乎少了点什么东西。尽管是与上次同样的感觉，却还是稍稍有些不尽兴。想了半天，他才猛然反应过来，顿时皱起了眉头。上次洞房竹叶似乎有个便宜丈夫在外面偷听来着，这次却只有他自己一个人，没有任何人旁听，就连他的贴身侍卫也被他赶走了。而那次洞房竹叶，只要一想到外面有个人在听墙根，特别是这个人还是自己名义上的丈夫，不知为何，他原本冰冷的身体竟然变得火热了几分。嗯，好奇怪啊！涂山月莲不清楚这是为什么，不过这一次也正是因为少了这么一个关键因素，才让他不甚尽兴。嗯，早知道。刚才就不应该让侍卫赶走那废物，应该让他跪在寝宫门外，仔仔细细、认认真真的听完全过程的。想想就刺激，如此一来，势必会像第一次那般。回想第一次的种种细节，涂山月莲顿时双眼迷离，似要沉醉其中，手指也忍不住伸了出来。没办法，不是涂山月莲没定力，实在是那种感觉太让人欲罢不能。然而想着想着，他猛然清醒过来，不对，亵渎者他该死，他居然妄图用御兽法术奴役自己。幸亏最后自己最后反应快，这才没有被他得逞。只不过身体还是受了些摧残罢了。现在事情已经结束，他必须尽快找到他本体，并且要亲手杀了那个亵渎他本体的人族小鬼。想到这，涂山月莲顿时黛眉紧蹙，冷冷一笑，杀机四溢的寒声自语：“下次，下次，你给本王等着，下次本王一定会抓到你，将你千刀万剐，碎尸万段。本王要让你求生不得，求死不能，这就是得罪本王的下场。”哼！语罢，他一拂长袖，瞬间消失不见。嗯，天清气朗，万里碧空如洗。真是一个适合出游的日子。一封城城郊，一辆法器宝车停靠在一边，韩墨站在车旁，抬头望着万里无云的天空，不由心生感慨。此情此景，让本世子不禁想要赋诗一首。嗯，五原枯藤兰落，苍山有景流水空。好诗啊，好诗啊！没想到本世子还有这般文采。咦，韩墨，你就别恶心人了。别人不知道，我还能不知道吗？你哪里懂什么诗词？你以为你是浩然圣地的那些儒圣大家呢？苏梦瑶撇了撇嘴，十分嫌弃道：“什么浩然圣地？”那是本世子没有拿出唐诗三百首来，否则什么儒圣都要甘拜下风。再说，我也就是有感发，偶尔咱们也要出来欣赏欣赏这天海州的美景，不是吗？切，你就吹牛吧。好了好了，你俩别吵了，快看那边，人已经来了。一旁的商秀、方剑兄妹二人又斗起嘴来，连忙站出来打圆场。随着他手指的方向看去，一辆法器宝车慢悠悠地朝着此地飞来。不多时，宝车降落下来，停靠在几人身旁。随即车门被推开，一位青春靓丽的少女很快走下车来。韩世子，抱歉，若寒来迟一步。让你久等了，来人正是君若寒。因为君家老太爷向韩家提出了一个由自家孙女与韩墨结伴同行前往星河剑宗的请求，韩林也答应了下来。所以这回韩墨不得不履行承诺，邀请君若寒一同上路。尽管是他提出的邀请，但实际他却并不怎么想与这位可能成为他未来未婚妻的少女一道同行。只因为君若寒走下车来，打过一声招呼后，见到此地不止韩墨一人，且他身边都是像苏梦瑶、商秀芳这样的顶级大美人。甚至还有一个四五岁的小女娃，一个男人，数个女人一起结伴同行。见此一幕，君若寒那原本淡漠的脸庞忽然展露出一副果然如此的笑颜。嘿嘿，韩世子，果然是这样。此番你邀请我前来，是准备带我去开银趴吧？韩墨，一百。君小姐说笑了，这位是秀芳大家，与我们顺路。这位是我表妹，你也认识，这是楠楠。韩墨并没有去接话，而是借互相介绍转移了话题。毕竟君若寒这奇怪的妄想症性格。他之前在霁月楼就已经体验过一次了，自然早就有心理准备，见怪不怪了。而且他也不是没看出来，君若寒这丫头似乎对他有些什么别的想法。这世界上只有一种生物比猪还迟钝，那就是轻小说的亚萨西，温柔男主。好在我们的韩世子是南屏仙侠文大男主，可不是什么轻小说亚萨西男主。不过，尽管看出了君若寒的想法，且他也是个实色性之人，却还是只能装作没有看出来。不为别的，只因为黑白还是彩照，成哥还是世道，后宫与柴刀。往往只在一念之差。这一路同行的女人过多，贸然与君若寒纠缠起来，很容易陷入修罗场的两难境地。而且这一路上，君若寒其实并不重要，拥有笔记提示破灭结局的商秀方才是此行的攻略重点。
。若是因为君若寒导致商秀方对他产生什么不好的看法，那可就得不偿失了。幸运的是，君若寒的妄想也是分场合的，至少表面上没有表现的太过分。不过私底下就不好说了。韩墨的直觉并没有错，这一路上因为君若寒的加入，原本顺风顺水、毫无波澜的赶路日常变得有些惊心动魄。不，这么说可能有些不对，应该是原本正常的画风突然变得色情起来。君若寒总是会邀请韩墨去他车上聊天，或者找到没人的机会撩拨他一顿，就好比这一次。韩世子，现在旁边没人了，你终于想袭击我了吧？韩墨，下划线。可恶，我就知道你这恶少没安好心，一直觊觎我的美色，现在终于找到机会想要释放本能了吧？我明白，你天天对着我这副美丽的容颜、火辣的身体，忍耐的有多辛苦。但是，但是明明人家马上就要成为你的阶下，未婚妻了，你就不能多等几天吗？可恶的恶少，韩墨，哦，下划线哦。韩墨，你怎么还不过来？是担心苏梦瑶吗？还是说是禁欲系？天哪，禁欲系的纨绔更加令人把持不住，不，更加可恶了！可恶的恶少，别用那种色情的眼光瞪着我。我知道了，我这就脱衣服行了吧？眼见着君若寒要脱衣服了，韩墨顿时坐不住了，瞬间起身，上前两步，一把拉住他的手，制止了他脱衣服的举动。君若寒，你要再这样，我可就要关掉小说，打开浏览器了。危险！继续访问，类似的事件不止一次，因为自从那天的传讯时电话事件后，君若寒就已经暗自下决定要主动出击了。不过，大多数时候都有旁人在场，他能与韩墨独处的机会并不多，所以君若寒并未找到什么合适的机会。如此一路也算是有惊无险，暂时还没有出现什么不过审的场景。当然，也只是暂时。回归到正题，此次韩墨一行前往云明山脉，需要先抵达天海州西面的风化州。若说天海州是大周仙朝的最南疆，那么风化州便是仙朝的西南疆。此州东接天海州，西边毗邻妖兽泛滥的云明山脉。说起风化州，最有名的当属兽潮，因为云明山脉妖兽众多。常年与风化州的人族发生冲突，风华人族会有组织的进入山脉猎杀妖兽，云明妖兽也会定期爆发兽潮反攻人族。随着今年积累下来的矛盾，此地人妖两族的矛盾已经达到不可调和，甚至不死不休的局面。不过总体上来说，若是没有外援的情况下，风化州的人族是远不如云明山脉妖族强大的。像是四年前百妖城的一位玉面狐王，仅凭一己之力，几乎是杀穿了整个风化州。尽管风化州名义是大周仙朝的领地，但实际却是服从五大圣地管辖。天海州还有一个一封侯。一些一封城的官员，风化州境内仙朝的势力却是少得可怜，所以仙朝几乎是不管受朝事件。若非五大圣地偶尔会派些支援过来，怕不是风化州早就顶不住受朝，被妖族屠灭了。当然，对于这块毗邻妖兽山脉、没什么太多资源的边境州，五大圣地其实也是觉得有些食之无味，弃之可惜，也没怎么尽力支援。就是五大圣地觉得只要维持现状，打造一个人族与妖族的缓冲区就行。所以这也导致了与天海州六宗分散各地和侯府分庭抗礼的体系不同的是，风化州因地处与妖兽对抗的最前线。这里各方势力存在的形式明显更集中，也更团结。这里的人族势力之间几乎没什么对抗，至少表面是如此。且风化州的人族在直面妖族、云明山脉三条主要通道上，分别修建了三道雄关，也即是所谓三关，来阻挡受潮。三关后有六座可以媲美一封城的大型主城。风化州境内的所有核心力量，风化州三宗六派三十二家族以及散修联盟、丹盟等等，几乎全部聚集在了这三关六城之中，而不是像天海州那般可以随便找个灵气充裕的山头开宗立派。因为面对兽潮，分散防守是很困难的，所以风化州的力量必须集中在一起。但是太过集中也不好。假如州内所有力量都聚集在一座主城，以那位玉面狐王以及另一位老妖王两妖传闻直抵元婴后期的恐怖修为，要是他们真不计代价出手的话，偌大的风化州真没有哪个势力能够撑得住的，怕不是要被整个一锅端。所以需要集中起来，一起对抗妖族，却又不能太集中，分散成六个主城。这么一来，哪怕那玉面狐王与另一位老妖真的不惜代价杀上门来，也能够保留有生力量，留得青山再不怕没柴烧。此地妖族比人族强势，这便是风化州的现状了。所以韩墨此次前往云明山脉，光靠我一人可能有些不保险，还需要找几个帮手。这两天我会去风化州的几个主城转转，以圣地的名义向三宗六派借调一些人手来。风化州的六主城之一的明镜城，将韩墨一行安置于此后，商秀芳如实交代了一句，很快离开了明镜城。云明山脉之中危机四伏，这里的妖族也十分强势，但身为圣地圣女的商秀芳却并不担心自己安危的，毕竟她可是一位金丹真人，身边还有护道者守护。不过。要护着韩墨一行进入山脉猎杀当康妖兽，却又另说了。光靠他一人肯定是难以兼顾，所以商秀芳很快寻帮手去了。而苏梦瑶也因为连日的赶路颇为疲惫，带着囡囡休息去了。如此，空闲下来的便只剩下韩墨与君若寒二人。对于君若寒来说，苦等的机会总算是来了。101风化州明镜城，原来客栈与妓月楼一般，这是一处隶属于忘情圣地的资产。在大周，五大圣地势力通天，资产更是遍布大周十三州。哪怕是远在天海州、风华州这样边境州也不例外。商秀芳将韩墨一行安置在圣地名下的产业，也最大限度地保证了他的安全。这就是拥有一个圣地大腿的好处。
，出门在外，方方面面都能沾圣地的光。当然，这也正是因为韩墨当初做出了抢夺炎霄机缘这个英明举动，不然怕是无法享受如此便利。机会来了，机会终于来了。此刻，原来客栈的某间别院客房中，君若寒正在为某个计划做准备。他很激动，苦苦等待了多日，总算是等来了与韩墨独处的机会。苏梦瑶回去休息后，韩墨也很快回到了自己的客房。不过，这不妨碍君若寒去客房找他。只是就这么简单的找上门去。很容易被韩墨再次拒绝，毕竟通过这两天的试探，君若寒隐约猜到，韩墨之所以迟迟不对他动手，强迫他做一些邪恶的事，多半是因为苏梦瑶的存在。天生邪恶的韩墨，能忍这么久已经很不错了。所以君若寒很快做出一个决定：不动手则已，一旦决定动手，就一定要来个一击致命。他要做到，哪怕对方是个禁欲系的恶少，也要让对方瞬间变成修炼了十更硬的状态。于是乎，他开始精心准备起来。首先，他准备了一双黑丝，完整的黑丝，但却没有立马穿上。而是将大腿部分的丝袜稍稍一扯，撕成了带破洞的条状。扯下的部分他也没有丢掉，而是尝试性的绑在了自己手腕上，将双手捆了个结实。韩墨肯定会喜欢的，等会这个纨绔恶少一定会牵着我手上的绳子，像对待奴隶一样将我关押进黑暗的地下室。君若寒尝试了一番后，很快解开双手的丝袜。此刻还不到捆住的时候，不过却并不妨碍他继续幻想。被关入地下室的第一天，韩墨，哼，君若寒，本世子就喜欢你这种桀骜不驯的表情。第三天，韩墨。挺有种吗？不过本世子看你还能坚持多久。你记住了，无论是再怎么高傲的世家小姐，说白了，在本世子面前也不过是个低贱的奴隶而已。第十五天，韩墨，想要这种类似的骨头东西吗？只要你叫我一声主人，我可以考虑满足你。第三十天，韩墨，你姐姐和你母亲来救你了，跟我一起出去吧，让他们瞧一瞧曾经高傲的世家，千金如今变成了一个怎样听话的泡芙。可奴隶吧。想到精彩处，君若寒不由尖叫出声。哎呀，好兴奋，距离彻底堕落又更进一步了呢。不提君若寒陷入的某种奇怪幻想，此刻韩墨正在客房中整理着此行的战备物资。爆燃火箭到底还是有缺陷的，那便是吟唱年龄的时间过长。对付练气期的敌人还好，要是对付更高阶的敌人，怕不是还未吟唱完便被对方先手攻击了？因为没有神识，此刻我还不能做到默念或是缩短吟唱，也只能暂时这样了。对于韩墨来说，马上就要前往云明山脉猎杀妖兽了。尽管有商秀方这个金丹修士一路护送，但纯靠别人，自己没一点战力也是不行的。我韩墨能走到今天。掠夺了不少主角的机缘，即将完美筑基，全都是凭借自己的不懈努力与绝对实力得来的，从来不是依靠什么外力。韩墨如此信誓旦旦地宣言着，很快又叹息一声。可惜这次不能喊上好大爹与韩家的金丹天团一起来，不然还倒是可以再来一次带着爹一起英雄救美的套路。可惜了，正是因为无法带着韩家的猛男金丹天团一道前来，韩墨在离家时只能从韩家带出一些符箓、法器、符宝、阵盘、傀儡等等，作为此行的一些准备。当然，这是光靠这些身之物还是不够保险。打铁还需自身硬，于是韩墨开始琢磨着怎么提升自身的战斗力。如今他掌握爆燃火箭倒是一张很强大的底牌，可惜却有着吟唱时间过长这个缺陷。韩墨不是没想过改进这张底牌，消除缺陷，只不过想要缩短吟唱时间，必须要等到筑基后拥有神识才能做到这一点。如今没有神识的他，也只能想想别的办法。好在韩墨熟悉游戏中一切功法机制，很快便想到了一个取巧的办法，将所有炎灵都吟唱到最后一个词，却并不念完，而是等到对敌时再念出最后一个词。为此，他还做了一个实验。一个时辰前，他将引爆火箭的炎灵咒文念了出来：“赤风毛，不朽盾，斩尽仙王灭九天。仙之巅，傲世间，有我韩墨便有天。天不生我韩墨，见到万古如长夜。”接下吧，我强刃，无敌，最强的一式，然后粉碎。不过却差了最后一个词没有念完完。等到一个时辰后，他再念出这最后一个词：“玉碎吧。”轰！火箭被岩石引爆了。由此看来，这取巧之法是可行的。只不过每一次引爆火箭，除了吟唱炎灵外，还需要往剑身注入大量灵气，操控这些灵气去引爆法器。即便是提前吟唱好，做好准备，以韩墨如今练气十二层的灵气量，也不过是堪堪将三把火箭调整成即将引爆的状态，便再无法操控更多了。算了，三把就三把，至少比之前那么墨迹要好多了。如此一来，爆燃火箭也算是真正成为了一张实用的底牌。解决完底牌问题，韩墨再次呼唤出了笔记，已完成主线剧情《与表世界存活三日》解锁战斗攻略篇二《星河鉴典篇》，请滴血解锁攻略。翻开笔记。韩墨目光扫过之前完成第五个破灭结局后获得奖励提示，来到了最新的一段文字上。金丹星河鉴典攻略，星河鉴典 T 1核弹水箭流派，游戏前中期见到攻伐第一，防御前三的流派。金丹修士习得此流派后还有敌手，配合星河剑宗初代宗主星河上人的配件星河剑使用，可引动星河鉴典秘术。星河落九天，不惜代价之下，可逆伐元婴。最低学习条件筑基后期，虚功法星河鉴典太乙剑诀龙象吞海诀玄水真诀玄武剑阵幻物术物象化身。水火同源功以及任意一门神识功法及其以上功法
，三个时辰后可系得核弹水箭流派。这是之前陆上空闲时，韩墨滴血解锁的攻略。刚解锁这篇攻略时，他整个人都陷入了一种极度震惊的状态。即便是如今过了这么久，再次看到，还是忍不住感叹：没想到解锁的竟然是全游前中期最 bug 的核弹水箭。没错，核弹水箭，自如其名。既然被称为核弹，自然代表其伤害爆表。而这个核弹水箭，也只有前期拜入星河剑宗的玩家才能学习掌握。当然。原著游戏中的星河剑宗的弟子与长老并没有掌握这么强的战斗流派，这完全是由玩家组合了其他门派的功法，以及搭配星河上人的星河剑这样的特定法宝后才能成型的流派。尽管此流派要求很高，难以成型，但成型后战斗力却十分惊人。韩墨怎么也没想到，他第二个解锁战斗攻略居然会是这么一个金丹期的强大战斗流派。尽管对于如今仅仅练气期的他来说，学习这个流派还太早了些，但此刻开始收集功法材料的话，等他抵达筑基后期时，或许便能凑齐材料。从而掌握这么一个强力流派，这也能成为他筑基后除爆燃火箭外的第二张底牌。轰隆，也是韩墨如此思考之际，隔壁别院中忽然传出一阵轰鸣声响，紧随其后的是一道熟悉的呼救声。呀，救命！韩墨稍稍一愣，很快收起笔记，冲出客房。不过几息时间，便来到隔壁别院，快来救救我！求救声再次从别院客房中传来，韩墨也顾不了太多，当即推门入。下一刻，出现在他视线里的是一只装在套子里的人。哦不，是卡在墙壁里的少女。却见别院客房的墙壁不知为何破了一个不大不小的洞，君若寒的上半身也不知为何钻入其中，因为过于丰腴的翘臀导致其下身被卡在外面，无法整个钻过去。再加上君若寒的人心也足够大，再钻过去时是硬生生挤出去的，但想要缩回来却不是那么容易的。这就导致少女整个人处于一种进不能进、退不能退的状况。她被卡住后，黑色的长发摇晃间，似乎想要挣脱束缚，却总是无法成功，身体不断的重复着一个弓腰、屈膝、撑地、挺身、翘臀的诱人姿势。明明是个二十岁左右的少女，但君若寒的身材却发育的十分完美。那几近完美的妖娆曲线，就这样完完全全的暴露在韩墨的视线中。尤其是背对着韩墨的那个方位，正好能一眼看见那个圆润的曲线和比例几乎完美的宛若心形的臀部。也是在韩墨大饱眼福之际，少女在挣扎一会无果后，忽然停了下来。也不知是放弃了，还是什么原因，她开始向韩墨求助道：“韩墨，我没法出来了，求求你，快来帮帮我。”韩墨稍稍一愣，反应过来后，却是瞬间倒吸了一口凉气。好家伙！这不就是传说中某些经典岛国电影里才会有的剧情？被卡进墙壁的女人吗？那么问题来了，该怎么帮？ 102也是在韩墨陷入难题，该怎么把卡进墙里的君若寒给弄出来时，别院外的长廊上，一位银发红瞳的美少女正拍着酸痛的肩膀，一路踏着小碎步，沿着长廊，有些心不在焉的朝着客房这边走来。最近，苏梦瑶原本平静的生活起伏有点大。一年前，她人生当中第一次有了喜欢的人，却因为母亲的原因不得不离家去外地居住一年，与喜欢的人分别一年之久。好不容易回归后。对方却仿佛忘记了他一般，对他态度冷漠，甚至有些恶劣。他变得十分伤心，却也不得不将这份感情深埋心底，再次戴上了那名为骄傲冷漠的面具。本以为对方是个薄情寡性之人，本以为自己的初恋也因此夭折，却没想到戏剧性的转折很快到来。大约半个月前，因为他体质上存在的某些问题，陷入灵气暴走的危机之中，对方却不惜代价，不顾名声，拼死挽救他了，并且在那一天，对方真情流露，对他做出了那句令他终生难忘的承诺：“梦瑶啊，以后遇上什么不开心的事，或是困难的事。”都可以来找表哥。自那以后，他那原本一成不变、空虚寂寞的少女生活，迎来了一个重大转变。他第一次爱上了一个男人，没错，爱上。若说之前还只是朦胧的喜欢、有好感，那晚之后却是真真正正的爱上了对方，他的表哥韩墨。于是，这位一向傲娇冷漠的少女突然变得开朗了许多，甚至变得更小女人了一些。所谓有情人终成眷属，本以为自此之后，二人便可以幸福快乐的生活下去。但令苏梦瑶万万没想到的是，最近她无意中听母亲说。韩墨似乎要订婚了，订婚的对象居然还是他的好闺蜜君若寒，而且最近他还发现商秀芳与韩墨的关系也不是那么清清白白，这让他一度十分吃味，十分担心，心情更是变得低落起来。谁让他的身份是表妹呢？因为贝德的关系，天生就没有什么优势。好在之后韩墨要拜入剑宗，他也会跟着一起去，如此二人还有大量独处的时间，这也让苏梦瑶心情稍稍宽慰。已经尝到爱情甜头与韩墨某处滋润的他，自然是不愿与韩墨分开的。然而。令他没想到的是，出发的当日，商秀芳与君若寒两人居然也跟着一起来了。商秀芳是为了护送韩墨一路同行的，这他倒是不担心，毕竟对方金丹真人的身份摆在那，即便是表哥对人家有想法，也注定是痴心妄想。可君若寒却是一个劲敌，身为君若寒闺蜜的她，可是十分清楚这一点。毕竟君若寒的美貌不下于她，特别是人心还比她大，正是韩墨喜欢的类型。什么？你问为什么苏梦瑶知道韩墨喜欢什么类型的女人？这还用说吗？当然是实践出来的。所谓实践出真知，韩墨与苏梦瑶一起探讨生命课题时，腋下、手肘、腿弯、发丝这些话题都曾探讨过。然而
。每次与韩墨探讨完，他总是会有些遗憾的感叹：前路康庄大道便于通行，适合长期行走；后路难行，却也不失为一条径道。偶尔逛一逛也算一种乐趣，只是可惜是平原地带，不能让他一游山路。没错，这便是韩墨最大的遗憾。所以，像是君若寒这种身材发育完美的，山路微微的，那可绝对是他的最爱。因而生出了危机意识的苏梦瑶，说是去休息，却怎么也睡不着。最终思来想去，他还是决定来找君若寒聊一聊。甚至他已经暗自做出了某种决定：为了韩墨，他可以做出一定的妥协退让。毕竟这辈子遇到这么一个令他深爱的男人是很不容易的。苏梦瑶思绪不由回到了一年前的那个夜晚，韩墨出手救下他，他迷糊中啃了韩墨，他帮自己解了毒，以及他对自己的关心。这一切的一切，其实在这一年中无数次的浮现在苏梦瑶的脑海中。每次画面最后都会定格在那一幕，韩墨将定风递给他，以及他说出的那句温暖的话语。这东西想来应该对你很重要，要是没得到的话，你肯定会不开心。拿着吧，以后别再傻乎乎一个人跑出来了，可不是每次遇到危险都有人来救你的。他轻叹一声，小心翼翼地从储物袋中取出一个小匣子，打开匣子，里面是一株枯黄干瘪的草木，他轻轻地取了出来，小心地捧在手中，盯着草木看了一会，他伸出另一只手，手指慢慢抚草木的过每一片叶子，每一条茎根，摸着摸着。他的脸上渐渐浮上一层醉人的笑容，轻起朱唇，柔声唱道：“十八方与君初识，穷山恶水见英雄。只愿感君一回顾，使我思君朝与暮。世人不知公子无双，唯吾愿作比翼连理。”韩墨，此事莫要负我。如此感叹一句后，他很快收敛心思，将匣子收起，静悄悄地朝着君若寒的房间走来。然而，就在他快走到长廊尽头房门附近时，前方突然传来了一阵愉悦的哼声：“哈，嗯，就是这样。有人是谁？”苏梦瑶一惊，瞬间收住了步子。他急急忙忙施展了一个练气期的法术，隐匿了起来，随后轻手轻脚的朝客房靠近。他可不想暴露了，毕竟私下来找君若寒摊牌这种事，被韩墨发现可不大好。你推车的动作很娴熟吗？看来以前没有少对梁家这么做，嘴上说的不要，身体却很诚实吗？然而，越是靠近客房，声音越是清晰了起来。好熟悉的声音啊，这不就是他的好闺蜜君若寒的声音吗？只是听声音似乎有些奇怪。推车，推什么车？君姐姐房间里还有其他人吗？苏梦瑶也听不太懂。不由在心中这么自问着：“你以前是不是经常让梁家这么趴在你面前，然后从后方粗暴的扯掉他们的裙子，让他们堕落？”很快，声音又再次出来。苏梦瑶顿时皱眉起眉头，看起来里面似乎不止一个人。不过，就算有客人在，为什么慧君姐姐发出奇怪的声音呢？等等，难道说里面的人是韩墨？低头沉思了一会，似想到什么，但很快他又摇了摇头：“不，不对，先不说君姐姐是一位大家闺秀，十分腼腆，就说韩墨，虽然好色，却也不会在大白天做出这种荒唐事。”苏梦瑶自觉对韩墨还算比较了解的，知道他虽然好女色，却是一个有原则的人，至少不会做出白日宣淫这种事。要不干脆等君姐姐和客人聊完天再进去吧。也是在他暗自这么决定，等候起来时，没过多久，客房内含混的传来一道不太清晰却压抑不住的呼喊：“君若寒，别，你属狗的吗？别吞下去！”这道男声一落，苏梦瑶却是瞬间面色大变。他第一反应是想要推门而入，但守在放门把手上犹豫了片刻，又缩了回来。显然他认为直接这么进去，很可能会让里面的人难堪。不过，他又急切地想知道其中到底发生了什么。于是乎，犹豫不决了好一会，他悄然释放了一个侦查类法术。因为没有神识，他也只能凭借法术来探知其中的情况。一般来说，对陌生人使用神识探查是一种很不礼貌的行为。没有什么特殊理由的话，几乎没有修士会这么做。所以客栈中并未设置什么屏蔽神识探查的禁止。苏梦瑶很轻易便感知到了客房内的画面。呀，这怎么可能？在看清的瞬间，苏梦瑶顿时一声惊呼，面上有些难以置信。只见客房中有着两道姿势极不雅观的人影，客房墙壁附近，一道身材丰腴的人影不知为何钻入了墙壁，微微翘起，背对着客房大门位置，身子却拼命的向后拱着。在他身后站着的似乎是韩墨，似乎是在抵挡、阻止人影向后靠。不过，因为法术视角的原因，苏梦瑶只看到了两个疯狂前后摆动的身影。这是怎么一回事、啊？苏梦瑶脸上刚刚升起惊讶之色，还未来得及有所反应，房间内似乎感知到了法术的波动，很快传来了韩墨的声音：“梦瑶，是你在外面吗？”你来的正是时候，快进来，帮我推一下。苏梦一愣，脑子一时有些转不过弯来。帮我推一下，推什么？帮忙推屁股？一个开拖拉机，一个后面推。我的天！一百零三，时间倒回到十分钟前。我怎么帮你？客房内，好不容易回过神来的韩墨微微叹息了一声。一开始他并未怀疑什么，以为这就是一场单纯的事故。尽管他有些奇怪，好端端的墙壁会为何破一个洞？但说不定君若寒和自己一样，在练习什么的法术呢？韩韩墨，你从后面插步。从后面推我一把，将我推出来。君若寒软语相求着，可明明是在说着求助的话语，也不知他脑子里在想些什么，面上带着一丝娇羞，就连呼吸也不知为何快了几分。一边娇羞的说着，他还一边将那发育完美、风雨挺翘的娇躯趴伏在地上，自然而然的，另一头则是高高翘起，像是在示意韩墨
，从后面从后面推他出来。好，我来试试。韩墨隐约觉得有些不太对劲，但乐于助人、善解人意的他，还是优先想着帮助君若寒脱困。于是乎，他很快来到后面的位置，快速伸出双手，轻轻按在了那团心形状的事物上，稍稍用力一推。然而，不等韩墨感叹触感不错什么的，另一头却是忽然传来君若寒磕磕绊绊的声音。哈，嗯，对，就是这样。君若寒的身体明明纹丝不动。却是发出的一声愉悦的夸赞声。你推车的动作很娴熟吗？看来以前没有少对梁家这么做。嘴上说的不要，身体却很诚实吗？你以前是不是经常让梁家这么趴在你面前，然后从后面粗暴的扯掉他们的裙子，让他们堕落成奴隶？这是话本里我最喜欢的一话。嘿嘿嘿，喂，君若寒，你别胡说八道啊！还有，别发出这么奇怪的声音。韩墨忍不住翻了翻白眼，这是在帮你脱困呢。你怎么好像还很享受的样子？别停下，有效果了。韩墨，你再尝试推一下。听到君若寒的请求。韩墨无奈，只能再次尝试了一下，可这墙面的洞口比较狭隘，正好卡住了君若寒纤细的腰肢，无论是怎么使力都无法推出去，除非是击碎墙壁。不过，别看这里是一间客栈，确实是圣地的资产，墙壁什么的自然也不是什么普通材质，像是天海洲际月楼的外墙，一般炼器修士都难以击穿的。当然，韩墨并非一般炼器修士，若是动用火箭，或许能炸开墙壁。可这样一来，造成的动静必然很大，说不定会惊动中其他人，甚至之后被商秀芳知道这件事。这显然是韩墨不愿意看到的。而且，韩墨就是这样，手上用点力，他在后面用力向前推着。君若寒的翘臀却是拼命向后拱，哪里像是一副想要被推出来的样子？靠，君若寒，你搞什么呢？你不是要我推你吗？从中推出你吗？几次来回拉扯，饶是韩墨好脾气，也差点忍不住了。话说你是怎么钻进去的？啊？也是在此时，他感知到了门外传来了一丝凌厉波动的气息。梦瑶，是你在外面吗？你来的正是时候，快进来，帮我推一下。这气息十分熟悉，韩墨不用看都可以猜到门外是谁。于是他很快喊出声来，无论如何先喊进来帮忙再说。韩墨，后面应该没办法了，要不你到前面来拉我试试。君若寒显然没料到苏梦瑶会在外面，听闻韩墨此言，面上一闪而过了一丝慌乱，连忙喊道。韩墨叹息一声，很快转到前面，却没料到这一转过身来，刚准备拉君若寒一把，却是被其不说分有一把搂住。君若寒，你干什么？怎么解我衣服？等等，你别咬人啊！因为姿势的问题，韩墨不小心被偷袭了，他想要挣扎。奈何被君若寒死死锁住腰间。君若寒是个筑基修士，早就经历过洗髓伐脉与断体，他的力气根本不如对方，一时自然难以挣脱。君若寒，别，你属狗的吗？别吞下去。原本君若寒是想慢慢调情的，像是这种卡住的少女的剧情，话本里的恶少很少会火急火燎的直接动真格的。纨绔恶少虽然好色，却不是那种没见过女人的色中恶鬼，他大可以准备一些鞭子、辣椒水等等，慢慢来。君若寒原本也十分期待这一点，认为韩墨是在配合他演戏，很懂吗？不愧是天海州第一恶少，然而因为苏梦瑶的意外到来，打乱了他的计划，顿时他也顾不了那么多了，只能硬上了。至少要在苏梦瑶进来之前造成一个继承事实，如此才能在这个好闺蜜面前扳回一局。没错，扳回一局。之前的传讯时通话事件结束后，君若寒心里一直都咽着一口恶气，不出掉这口恶气，他心绪难平。于是乎，最坏的情况出现了。当苏梦瑶进入房间时，果真目睹了继承的事实，且他的状态十分不正常，双眼暗淡无光，时而清醒。时而迷糊，脸上一片病态红晕，还透着几分灰败之色。衣裙遮蔽的腰间，隐隐还有一道粉色的光芒，若隐若现，似乎变得十分不正常。同时，他的体内似乎有一股混乱的灵气暴动起来，即便是隔了老远，也能感觉到那股混乱暴虐的灵气波动。见此一幕，韩墨哪里还不知道发生了什么？这分明就是之前苏梦瑶身上发生过的灵气暴走状态，甚至与之前的灵气暴走稍有些不同，因为这会得到天湖惊喜的苏梦瑶是真正觉醒了天魅之体的。所以，此刻陷入暴走的不仅仅是灵气，还有他那极品的魅惑体质。糟了，君若寒，你看看你干的好事，快放手！他顿时顾不了太多，正开发愣的君若寒就欲上前安抚苏梦瑶。然而，顶级的魅惑体质一旦陷入暴走状态，哪里是他一个炼器修士能够安抚得了的？于是乎，不出意外，包括他与君若寒在内，现场的三人很快都被一股起立暧昧的粉色灵气所包裹。混乱之中，韩墨只觉一股火热的能量忽然自外界涌入他全身，并迅速向各处经络扩散。很快，经络中充斥了一种未知的粉色能量，一股奇怪的感觉迅速涌上心头。并逐渐占领韩墨的理智，未知的粉色能量携带着某种神秘的、魅惑的、欲望的属性，在他的经络中乱窜着，最后甚至直接窜到了头顶，导致他的双眼变得迷离起来。隐约见，他还见到两对同样变得迷离的美眸，湿润且诱惑。这是糟了！韩墨只来得及喊出这么一句话来，下一刻理智便完全溃散。三人都没料到，韩墨喊出的帮忙推一下，居然会以这样一种形式实现。第一个小目标，又非达成。一百零四，韩墨，你为什么会和君姐姐一起？你们。无辜。客房内，少女背对着韩墨，跨坐在他身上，银白色的长发垂落下来，粉色的吊带肚兜勾勒出窈窕纤细的身材，裙摆下是一双细长的美腿
白皙晶莹的玉足阻止蜷曲，他保持着可爱的鸭子座，似乎在埋怨着韩墨，一边埋怨，一边还在埋头苦，不知在做些什么。而此刻，韩墨正仰面躺在床上，稍稍有些发呆地盯着天板。一轮过后，尽管还有些迷糊，但他也算稍稍恢复了些许意识，只是苦了苏梦瑶。最后清理完成，他抬手伸到了韩墨的眼前，拇指和食指贴合又分离。光泽闪耀间，他再也没有力气，浑身无力地趴在松软的大床上，很快沉沉睡去。韩墨则是进入了沉思时间。他怎么也没想到事情会变成这样，或者说，并未料到穿越至今第一次迎趴会以这样一种形式实现。这与他原本的想法背道相驰。好在商秀芳此刻并不在此处。恢复过来的韩墨很快起身，他先是检查了一遍苏梦瑶的身体，在发现她身上的异常消失以后，这才悄然松了一口气，替她葛上了一床薄被。这天妹之体还真是可怕，一旦暴走，居然像是释放了顶级魅惑术一般。刚才真是不知道，韩墨到现在还有些心有余悸，因为找慕容影索要了几本阴阳和合宗的功法，苏梦瑶的体质问题原本算是基本解决了。然而，想要练成这几本功法，却不是区区一两月时间能够办到的。所以在苏梦瑶练成这几本功法之前，他还是有几率陷入灵气暴走的状态。好巧不巧的是，之前他与君诺寒的事被苏梦瑶瞧见了，这小丫头情绪顿时受到严重打击，这才陷入了暴走状态。当然，原本暴走状态的苏梦瑶释放的魅惑术，应该是只对他人有效，对自身无效。但心上人就在面前，他又哪里忍耐得住？于是这才一同中招。看来最近要小心一些了，至少在梦瑶练成那几本合欢宗的功法前。尽量避免刺激这个小丫头。好了，接下来也正是在韩墨打算善后时，他手头的动作忽然顿了顿，眉头微皱，总觉得好像忘记了什么东西。韩墨这么思考之际，墙角处忽然传来了一阵压抑许久的娇呼：“可恶，可恶的纨绔！”嗯，韩墨下意识转过身来，却是发现房间的角落里，墙壁中还卡着一位少女，正是躲在一旁听了许久的君若寒。差点忘了这家伙。韩墨一拍脑门，这才想起来，之前中招时虽然连带着君若寒，他也一并与陆军沾了。推了一波码头，帮助他解除了魅惑术。不过也就只有那么一次，帮助君若寒解除魅惑术后，他很快就被苏梦瑶给缠上了。这小丫头像是要发泄什么怨念一般，亦或是想要让他不再捏惹草一般，死死地缠住他，让他一直没法脱身。如此，他自然也没时间去救君若寒出来，便任由少女卡在墙里夹住双腿，摸摸鱼了一个小时。韩墨，你这个可恶的恶少，居然把我撇在一旁！我懂了，这是放置游戏对吧？可恶，你是妄想把我变成画本里那种可悲的听话女人吗？那种只会沉迷恶少的言语挑逗、身体调戏、低三下四的哀求大骨头的可悲女人吗？而这回少女见他看了过来，忽然施展了一个类似锁骨功的法术，身子瞬间缩小了少许，一溜烟从墙壁破洞中钻了出来。好家伙，原来你是这么进去的！也是在韩墨心中感叹间，君若寒在潮湿的地毯上轻轻跺了跺脚，似乎想要掩盖什么一般。毁灭了证据后，他这才悄无声息地来到韩墨身旁。呜、哦，可恶，韩墨，你赢了！我说，我说就是了，求求你了，只要给我骨头，我什么都愿意做。君若寒伸出一双细嫩小手，轻轻抚摸着韩墨的脸颊，他眼眸湿润，朱唇吐气如兰，用最主动的姿势，语气暧昧地说出了最大胆的话语。韩墨顿时一愣，目光扫过对方绯红的面颊，心中暗自嘀咕：难道魅惑术还未解除？而见韩墨不回答，君若寒有愤愤不平道：“韩墨，我都这般低三下四的求你了，你还无动于衷，你到底还要我怎样？”呃，不是。韩墨张了张嘴，似乎打算询问一句，不过话还未说完，却是被君若寒下一个动作给惊到了。不是什么。你是不是觉得还不够？是不是还想要我这样？却见君若寒说着说着，缓缓起身，随后迅速吞下了身上宽大的罗裙。宽大的罗裙下是一身深红色的肩带小肚兜，小衣将君若寒那发育完美、丰腴挺翘的身材勾勒得淋漓尽致。那完美的如犯规般的曲线，深深地吸引着韩墨的眼球。小衣是薄纱制的，领口纹颇具几分诱惑，被起伏的山峦高高撑起，露出一抹深深的事业线。而从肩胛骨绕过后颈的系带处，显露出两片光洁雪白的肩头，更是为这位发育惊人的少女平添了几分色孽。让他浑身上下散发出一股男人难以抗拒的魅力。韩墨，求求你了，我都在旁边等着半个时辰了，不要再折磨我了好吗？褪下衣裙后，君若寒上前几步，没有丝毫犹豫，直接扑入了韩墨怀中。此刻，他的双眸已然湿润，话语更是带着别样的妩媚。再配合诱人的衣着，哪怕是在冷漠的男人，当场也会血脉奋张。韩墨也是个正常男人，也有着男人三大原罪与欲望，分别是色色、色色以及色色。对此，他还能说什么呢？只能说，你们都是我的翅膀。糟糕，这魅惑术好生厉害，竟然直到现在还有影响。受到魅惑术的影响，韩墨原本有些负罪感的心情，很快变得心安理得起来。毕竟已经有了第一次，那么第二次也就顺理成章了。同时，他心中稍稍有些感叹：颜萧啊，颜萧，你可真是暴殄天,天物，如此尤物居然会落到本世子手里。君若寒虽然是个 BT， 却不愧尤物的称呼。毕竟身材相貌摆在那，且他看过的画本多如牛毛，尽管没有实践，理论却无比丰富。不消片刻，韩墨脑子就被整得空空荡荡的。他一边把手指竖在他眼前，一边轻笑道：“你这妮子简直比那阴阳和何宗海。”话未说完，便被君若寒堵住了嘴
，一吻过后，他的眸子尽是春色，含糊不清的说着：“只要韩世子喜欢，若寒就能比那阴阳合欢宗海。”仿佛要证明这话，他一边说着，一边做出了行动。同一时间，一封城某处大宅后院里，一位身负古剑的岩袍少年仰天长啸：“可恶，可恶的君若寒，三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。升仙大会虽然被你拔得头筹，但我言萧是不会认输的。你给我等着，迟早有一天，我要让你后悔你当初当众退婚，侮辱我的举动。”啊呀！几乎是顺着话音似的，韩墨抱着君若寒扔到了大床上。一时间，海棠落，月满西楼。105清晨，在不止一轮相位猛冲后，房间内终于是彻底平静了下来。君若寒压抑已久的情绪与欲望倾泻一空后，他休息的禁欲天书居然再次突破瓶颈。修为由筑基初期顺利进阶到筑基中期，这也是令韩墨万万没想到的事。所谓人比人气死人，他拼死拼活收集诸多材料才能勉强进阶。再看看君若寒，仅是靠着一炮，呸！一场欲望的发泄就获得突破，草了，到底谁是主角啊？他怎么比身为主角颜萧突破的还快？还有那什么禁欲天书，这是什么顶级的牛逼功法啊？这也就算了，比起心态上的失意，韩墨更多的是感觉到身体上的疲劳。因为这次为了满足君若寒倾泻欲望的本能，韩墨几乎是拼了老命。要知道，君若寒可是一位筑基修士，而一般修士筑基成功以后，便会通过洗髓伐脉进行断体。从这一刻开始，修士的肉体已然脱离凡胎，筑基筑基便是打好根基。这也是呈现的第一步，代表修士成为真正超越了凡人的存在。尽管断体的程度有强有弱，但筑基修士的身体强度远远不是一个炼气修士能够比拟的。没有经过洗髓伐脉断体的韩墨，到底还是个炼气修士，身体能力或许比一般凡人强上那么一点点，但和君若寒相比，确实差得远了。所以这也导致韩墨对付个苏梦瑶倒还好，但对付筑基七君若寒却只是勉强刚够看。这还是在他知晓许多前世技巧的情况下，以及君若寒趋意逢迎，知道他没有精力断体，刻意的收着点力，他还是差点被夹晕过去。这要是有朝一日对上金丹期的商秀方还得了，看来真实的修仙世界想要开后宫也是需要实力的，不像是某些奇葩小说中写的什么炼气修士给元婴女宗主下合欢散，随后进一步发展这就离谱，这怎么发展？跨了整整三个大境界，连破防都破不了，好吧？于是下半夜，韩墨抱着这样郁闷的心态与疲劳的身体，很快陷入了沉睡之中。而君若寒由于进入了晋升状态，在得到满足后，很快盘膝坐下，于房间的角落内打坐调息。三人之中，反倒是苏梦瑶醒得最早。等到日上三竿，房间内的另外两人还未醒来，苏梦瑶则是抱着枕头，安静的跪坐在床沿休憩着。她那冰雪般的侧颜，在晨间阳光的照耀下，美地惊心动魄。对于昨夜被喂饱、睡饱了的她来说，维持这个姿势并不会感觉到疲惫，只是身体稍稍发烫。因为此刻韩墨正枕在她的白丝长腿上，或许是昨晚实在太疲劳了，韩墨这会睡得正香着。不过她的睡姿却不怎么好，不时会翻个身什么的，鼻尖温热的气息偶尔还会喷洒在她丰腴的白丝长腿上，像是有电流经过。麻麻的，酥酥的，连带着体温也不自觉上升了不少。老实说，吸枕什么的，他也不是第一次给韩墨做了。甚至当初多次与韩墨瑟瑟完后，供他休息的人形枕头，自己也不止一次给他枕过。当然，比起柔耐的软子，先天贫瘠的他，更多的还是会选择吸枕。然而，吸枕的次数也有数次了，却从未有过像今天这种奇怪的感觉。特别是见到韩墨身旁还有另外一个女人，她的好闺蜜君若寒存在时，她总是会感觉一阵脸红心跳。明明之前是十分吃醋的。可在发泄完后，后悔与羞耻的心情又占据了上风。都怪自己，都怪自己太冲动了。灵气暴走之下，害了韩墨，也害了君姐姐。在订婚之前就与未婚妻发生关系，恐怕会传出去，会被人耻笑吧。小丫头到底还是善良的，尽管心中万分不情愿，但打心底里，苏梦瑶已然将君若寒认成了韩墨的未婚妻，也就是他的未来嫂子。天哪，自己居然与嫂子共侍一夫，完了完了，这下更加背德了。也是他在心中一边这么胡思乱想，一边却忍不住死死盯着韩墨英俊的睡颜。甚至伸手下意识戳了戳一下他白净的脸蛋，又很快收了回来。戳戳戳戳，呀！见叫韩墨没有反应，他再次伸出手指触碰，又再次像做贼一般收回，好像生怕被发现一样。嗯，好可爱，表哥的睡相好可爱，脸蛋光滑细腻，摸起来好舒服。嗯，或许是苏梦瑶偷摸的动作太过频繁，最终还是惊动了韩墨。他终于是悠悠转醒，也是在韩墨睁开双眼的一瞬间，他看到了光，不是迪迦，是阳光里的仙女。这个仙女披散着银白色的长发，像是雪中精灵般精致美艳的容颜，在温暖的阳光下镀上了一层神圣的光晕。那红色的眼眸宛若一滩洁净的湖水，鲜艳的红唇更是微微翘起，好想直接咬上一口。想到就做，韩墨迅速起身，直接一口啃了上去。虽然此刻理智已然回归，但韩墨的本质还是没变。身为一个拳头控的男人，早上起来独属于男人的生理反应，导致他思想略微变得有些不健全起来。等等，韩墨，不可以，别，不可以瑟瑟。直到被韩墨吻得喘不过气来，他才一把推开了韩墨。见他还想再来，苏梦瑶连忙制止道：“梦瑶，对不起，昨天的事。”被苏梦瑶制止，韩墨也不恼，反而叹息一声，很快露出一个懊恼的神色。话未说完，却被苏梦瑶一把捂住了嘴巴。我知道，昨天是个意外。
。梦瑶，你，韩墨，既然事情已经发生，事后说再多也是没用的。反正君姐姐以后是要成为你的未婚妻的，这种事不过是提前做罢了。总之，以后你要好好对待我和君姐姐。呜呜，要是你敢辜负，呜呜呜。尽管是在说着妥协的话，尽管他最初来找君诺寒的目的就是为了向对方妥协，但不知为何，说着说着，苏梦瑶却是哭了起来。她不甘心呐、啊，不甘心与其他人分享她最爱的表哥。然而，因为她的表妹身份先天就处于劣势。如果公开身份，怕是会被所有人戳脊梁骨。与其这样，还不如大方一点。君若寒好歹也是他的闺蜜，只是，只是不知为何，好想哭啊！呜呜。苏梦瑶的真情的表态与善良的心的，被韩墨看在眼里。饶是他经历过一世的风霜，此刻也不禁有些动容。天啊，这个少女如此纯情善良，实在是个宝藏女孩。放在现代社会，上哪去找这么好的女孩？最终，韩墨伸手拥住了苏梦瑶，将她搂入怀中，心中似有千言万语止，最终却只化为一句话：“梦瑶，你真好。”一个时辰后，一如既往的阳光明媚的早晨，如今已经是十二月了，严格来说算是入冬了。不过有阳光的天气总是不会太寒冷。温热的晨光倾洒在别院，某一刻，院落的大门被人缓缓推开，一身青色罗裙的君若寒迈着小碎步缓步走了出来。嗯，天气真好，太阳暖暖的，胃里也暖暖的，真舒服呀。君若寒站在庭院内，感受着清晨阳光带来的温暖，一边呼吸着新鲜空气，一边慵懒地伸了一个懒腰。细嫩如莲藕般的玉臂伸展间，露出那如天鹅般雪白优雅的脖梗。其上布满了细密的吻痕，甚至齿印。他身着的罗裙虽然较为保守，却十分凌乱，不少地方出现了褶皱，像是被什么大力扯过的。甚至在裙子下摆位置，还沾染了一些未知的斑块。显然，这是昨晚激烈的战况所致。回想起昨晚发生的事，对他来说就像是做梦一般，很突然，却很幸福。嗯，尽管昨晚有一些波折，但最终还是达成了目的。韩墨果然不愧是第一恶少，我没有看走眼。嗯，恶少的滋味，真棒呢。君若寒舒展了一下身体后。一边缓缓整理着身上被弄脏、弄乱的地方，一边如此感叹着：“他从小到大一辈子的梦想，总算是实现了。且不但实现了，昨夜他还玩得十分尽兴。什么鹿皮高筒靴、黑丝腿环、长鞭，什么天竺神油、黑布绑成的眼罩、毛笔、不可名状球，总之以前画本上他看到过的，储物袋中随身必备的，他都用上了，效果也是十分显著的。当时他还记得韩墨的表现，他十分享受，甚至倒吸了一口凉气。虽然碍于苏梦瑶在一旁，他有些束手束脚。”没有完全展现真正的技术，但不管怎么说，对于他，对于韩墨来说，昨晚都是一次极度享受的体验。不过对于苏梦瑶来说，却又完全不一样了。这是一次狠狠的打脸，为了报复苏梦瑶上次传讯时通话的事件，小丫头恐怕气坏了吧？原本君若寒是这么想的，却没想到，几分钟后，他心心念念的报复对象踏着小小碎步，嘴角挂着浓到化不开的笑容，蹦蹦跳跳的来到他身旁，随后亲切的拉起他的手：“君姐姐，你醒了，快收拾一下吧，韩墨要带我们出去。”君若寒， 1 0 6哎，出游吗？君若寒感到有些意外，没想到韩墨会提出带他们一道出游。嗯，今日风和日丽，不正适合出游踏青吗？韩墨微微一笑，如此解释一句，心中却是另一个想法。商秀芳此去寻帮手，或要跑遍风华州六个主城，自然不是一两天能够回来的。所以眼下闲着也是闲着，他便决定带着二女外出郊游一番。正好昨日发生了那种事，此刻苏梦瑶心中苦闷，借着这个机会也能让这丫头散散心。当然，考虑到风华州被妖兽威胁的现状，他也不打算离得太远。只是准备去城外近郊游一游，顺便他来到这明镜城也是他早就计划好的路线。因为如果没记错的话，这风华州的明镜城附近应该生长着一种罕见的天灵药草，有助于筑基时提升神识。韩墨走的是完美筑基的路子，吸水伐脉断体的效果自然是顶级的，甚至如今整个八荒世界恐怕都没有一人能与他媲美。且他开辟了第二丹田，修为突破至炼器十二层，灵气方面也是最顶级的。筑基后，因为两个丹田的存在，灵气转化为真元的量也远超普通筑基。如此，断体、灵气都已完美。体气十三样，他现在所差的也只剩下神识了。只要补全神识这块短板，完美筑基以后，即便是逆伐金丹也不是不可能的事。所以来都来了，自然是不能空手而归。君若寒自然不知道韩墨的真实想法，只是觉得这大冬天的跑出去踏什么青？不过他转念一想，觉得或许是韩墨另有打算，准备玩什么扮演游戏呢？比如一片冰天雪地间，让他脱光光站在一块柱形的冰块上，羞耻的呀，不行，不能再继续想下去了。君若寒只觉鼻头一热，差点没忍住。没办法，主要是太刺激了。当然，一般人自然是不敢这么玩。但君若寒是筑基修士，断体过后基本不受气候冷热的影响。换句话说，他身体十分结实，无论韩世子怎么玩都不会坏掉的。不提君若寒的妄想，事情就此定下。韩墨便带着君若寒、苏梦瑶以及楠楠三女一同出门踏青。风华州地处西南边陲，多是高原地形，山脉居多，明镜城周边也不例外。不过与天海州境内几乎看不到什么妖兽完全相反的是，风华州境内却是妖兽遍地。因为受潮的原因。哪怕这里是人族修士的领地，依旧有许多被击退的受潮中的妖兽混入风华州境内，修士捕之不完，杀之不尽。寻常修士只要一离开人族主城范围，都需要小心翼翼。
。对此，熟悉游戏的背景的韩墨自然十分清楚，所以哪怕是没有离开主城太远，他依旧准备了一些风化州修士在野外行走必备的东西——驱兽符。同时，考虑到游戏中记载的有关这类天地灵药附近有瘴气存在，他还特地准备了一些避瘴符与避瘴丹药。而邀请君若寒前来，也是因为他是个筑基修士。尽管在游戏中，此地并没有什么太大的危险。但以防万一，有君若寒在一旁，无疑更加安全。商量好后，几人很快出发，身在异地。韩墨不打算搞得太张扬，所以并未使用法器跑车，而是雇了一辆马车，慢悠悠朝着城东郊三百里外的一处山峰行去。韩墨，你确定是来这里踏青吗？了大约一个多时辰，抵达目的地后，君若寒却是怎么看怎么不对劲，不由疑惑出声。却见映入眼帘的是一座千丈左右的山峰，山脚没有什么绿植，竟是一些枯死的树木，山顶则萦绕着一层灰蒙蒙的气雾。整座山峰看上去全然没有半点绿色的生机。反倒是一副死气沉沉的样子。小哥，此地就是平云岭吗？韩墨没有回答君若寒的提问，而是向驾车的伙计询问道：“正是，公子，此地原名平云岭，意为穷山恶水的意思。后来明镜城城主觉得此名不吉利，便改名为平云岭。那便是这里了。这是车费，小哥，放我们再这下来吧。”好嘞，公子。马车离去后，韩墨带着苏梦瑶和囡囡大步朝前走去。君若寒连忙追了上来。韩墨，此地条件如此恶劣，你带我们来此，应该不是来踏青的吧？穷山恶水，昏暗的山洞。麻绳皮鞭，难不成这就是所谓的露天银趴？天哪，不愧是天海州第一恶少，实在太会了。君若寒反应很快，想到韩墨来此可能有别的什么目的，只是他联想的方向却是完全歪了。你脑子里成天想些什么呢？此地别看一副穷山恶水的模样，山背一侧却有一座仙人湖，风光独好，算得上是世外桃源了。韩墨像是看穿了君若寒的想法，无奈叹息一声：“咦，韩墨，你以前难道来过这里吗？来过，还不止一次，当然是在游戏中。”韩墨在心中默念。表面却是摇了摇头，没有。不过昨日我于市集购买了一张地图，其上标注了周边有哪些适宜出游的地方。如此解释了一句，在韩墨的指引下，三人很快来到了那座仙人湖。果然如韩墨所说，此地鸟语香，风景独好。带着苏梦瑶与囡囡在此地游玩了一阵后，眼看二女玩的尽兴，觉得时候差不多的韩墨便找了个借口，带着君若寒离去，让苏梦瑶与囡囡留在此地休息。采摘此药草应该要不了多久时间，顶多一个时辰便能回来。你把这避障符贴在胸口，陪我去一趟山顶，我要采摘一株药材。将避障符递给君若寒，韩墨稍稍解释了一句，便不说分由的拽着君若寒的小手朝山路走去。因为此山顶部有瘴气环绕，他并未让君若寒遇见飞行载着他登山，而是准备徒步上山。也是在韩墨与君若寒二人登山之际，两道纤细苗条的人影出现在了平云岭山脚的另一侧。仙儿，翻过了此山，我们便进入了风华人族的六大主城之一的明镜城。此番我们潜入人族领地，需小心谨慎，同时要尽快替女王陛下寻到那样东西。107山脚下。两位身着普通女士道袍却生得容貌精致的女子，正踏着山道，拾阶而上，边走边聊着。两位女子长相近似，其中一位年纪稍长一些，是个成熟的美妇人；另一位年纪则小很多，四二八年华的少女。哎，母亲，女王陛下交代我们，只需潜入人族领地打探消息即可，并没有让我们去寻找那样东西啊。此刻，年长的美妇人似乎正在催促年轻的少女加快速度，然而少女却有些犹豫，弱弱地询问了一句。她说完后，却是被美妇人狠狠瞪了一眼。你懂什么？此番被派入人族领地的，不可止我们母女二人，还有不少女王陛下的心腹。如果不快点下手，如此滔天功劳，怕是会被别人捷足先登。可是母亲，您不过假单净修为，女儿也不过刚刚筑基，潜入人族只是打探消息还好。若是太过深入人族领地，不小心被那些人族金丹甚至元婴大能给发现，那可就惨了。女儿，听说这些凶恶的人族最喜欢的就是我们这种长相近似人类的半妖女子，要是被人族发现，说不定会被卖成奴隶啊。少女缩了缩脖子，似有些害怕，却还是倔强的提出了自己担忧。你这丫头，怎么净长他人志气，灭自家威风？风华州人族气数已尽，迟早会被我云明妖族覆灭。何况，你可知女王陛下为何只让我们半妖一族潜入人族吗？为什么啊？那是因为只有我们半妖的容貌接近人族，只要稍稍使用妖术伪装，便可瞒过人族的眼线。如果不是因为这个原因，怕不是女王陛下手下那些金丹大妖都要抢着接取这个任务啊！所以呢，少女疑惑的歪了歪头，美妇人却是一把捂住额头，露出一副恨铁不成钢的表情。你个笨狐狸！所以。只要我们低调点，人族是很难发现我们的存在的。原来如此，看着少女使劲点头，像是此刻才明白过来一般。美妇人见状，心中叹息不已。暗道这丫头天赋都点在修炼上了，脑子是一点都不开窍。如果不是因为族中实在没人能够替她照顾这丫头，她也不想将对方带到这人族领地来。这可是女王陛下苏醒以来第一次给我们半妖下达任务，而且还是如此重要的任务。我们一定要抓住这个机会。母亲也是在为你的将来铺路。少女似懂非懂的点了点头。我明白了。不过母亲。我听说女王陛下要找的那样东西，似乎在一个人族魔子的手中。要问半妖最惧怕什么，不是人族的正道修士，也不是大周朝廷，恰恰是魔道。因为人族魔道多数会修炼一些有伤天和邪法，平时需要大量血石来提升修为，常常会做一些屠城灭族事。
不过，若是有魔道胆敢在大周境内做出此等滔天恶行，通常会被大周朝廷与正道联手通缉，往往得不偿失。因此，部分魔道便将注意打到了半妖身上。相比寻常妖族，半妖更为弱小，且更加近似人类，对他们来说是天生的血石材料。于是，魔道便把屠城灭族的对象转移到了半妖身上。甚至传说风化州人族与云明妖族之间的争斗，最早的起因也是因为风化州魔道肆意屠戮半妖引起的。所以，云明半妖对人族魔道有着天生的畏惧之心。而所谓魔子。即天生魔种，也是人族中天生邪恶、魔性深重的存在。只要此人不中途夭折，未来必然会成为一位恶贯满盈的大魔头。传闻两百年前，大周曾出现过一位天生魔种的存在，他给大周带来的深重灾难姑且不说，光是他屠戮的半妖就有足足百万之数。所以，得知女王陛下寻找的那样东西，在一位人族魔子手中，少女还是比较畏惧的。他话音落下的瞬间，美妇微微沉默了一秒，嘴角却是迅速挂起一丝嘲讽的笑容。什么人族魔子，不过是个还未成长起来的乳臭未干的毛头小子罢了。他神色轻蔑，语气透着一股说不出的自信。呵呵，希儿，你可别忘了，尽管我们是半妖，体内流淌的却是天狐王族的血脉，最擅长的便是天狐一族的魅惑神术。就算他是真的魔道又如何？我堂堂天狐王族，难道还玩不过区区一个人族小鬼？遇上我们母女二人，活该他倒霉。他的最终下场不过是被我以魅惑术控制，乖乖的带上项圈，成为我们母女二人最为听话的宠物与奴隶罢了。哥哥哥，哥哥哥了。不提山脚的这段小插曲，在释放了屈寿符与毕丈符后。韩墨与君若寒踏入平云岭，开始朝山顶攀登。尽管不能借助飞剑，但二人怎么说也是修士。攀登的速度不慢，从山脚处一直攀登到半山腰，不过支了一刻钟左右。而进入半山腰后，也算是真正进入了那层缭绕整座山峰的瘴气之中。也是在这一刻，那张貌不惊人的避障符在二人进入那层白蒙蒙的雾气时，主动排开了那些有毒的瘴气。远远上看去，像是二人周围撑开一道360度的透明法术护盾，只不过用手摸上去却没有任何实感。由于穿越过来后，韩墨基本没有体验过野外的生活，所以对于此等行走山林必备的修饰道具，还是有些啧啧称奇的。同时，似乎那张驱兽符的也起了效果。一路走来，二人并未遭遇到什么妖兽，甚至野兽。看来这张符箓驱兽的效果很强。正当韩墨这么想，并以为这张驱兽符的作用就是简单的遮蔽自身气息，不被妖兽与野兽发现时，一头饥肠辘辘的练气期妖狼发现了这两只两脚兽存在。嗷、哦、呜！妖狼发出一声长啸，就欲直接朝二人扑来。韩墨没有任何动作，反倒是君若寒绷紧了身体。他筑基期的神识早早发现了这只妖兽的存在，已然蓄势待发的一掌就欲轰出，却不想妖狼在刚靠近二人不过两米的范围内后，突兀的发出一声痛苦的哀嚎，随即口吐白沫栽倒在地。不过几息的时间，他的气息就变得越来越微弱，二人却还未出手。如此，韩墨总算是体验到了所谓的驱兽符的真实效果了。这驱兽符果然是驱兽，没错，物理的驱。有了这么两张强力的符箓护身，二人接下来的行程十分顺利，没有遭遇到任何妖兽的袭击。当然，这也亏韩墨在做任何事情之前都会做好万全的准备的这个良好习惯。只不过，稍稍令韩墨感到不满的是，这驱兽符固然能够驱兽，却并不能。啪！这山里蚊子真多啊！不过这可是冬天啊，哪里来的蚊子？韩墨伸手拍死一只叮咬自己的蚊虫，看着自己红肿的手掌，有些奇怪道：“此地因瘴气环绕，其内温度酷似夏日，有蚊子也属正常。”君诺寒难得震惊了一回，解答了韩墨的疑惑。韩墨这时也才察觉到，身体微微有些冒汗，热的。看来果然如君若寒所说。因为此地瘴气环绕，其中温度升高了不少。不过话说回来，这驱兽符为什么只能驱兽不能驱虫啊？这就是真实的修仙世界吗？还区分的如此清晰？不过话说回来，君若寒为何不受蚊虫影响？难道筑基以后连蚊虫的口气都不能破防了吗？可恶，好羡慕啊！也是在韩墨这般胡思乱想间，君若寒忽然上前两步，有些心疼的捉住了韩墨那只被叮咬的手掌。韩墨，痒吗？我听说体液能够消除红肿，让我来帮帮你吧。体液？什么体液？韩墨微微一顿。隐约间察觉到一丝不对劲，然而没等他反应过来，君若寒已经张开湿润的朱唇。四，君若寒，你干什么呢？一百零八，面前发育完美的少女在拉过韩墨手的同时，顺势推了一把他。咚！没反应过来的韩墨顿时向后倾倒。砰！好在背后是倾斜的山壁，他并没未完全栽倒在地，而是靠在了山壁上。君若寒却是再次上前两步，曲起了修长的美腿，直接顶在韩墨当下。随后那妖娆身段就压附了上来，紧紧贴住，不留缝隙。啊！随着少女张开鲜艳的朱唇，韩墨那被蚊虫叮咬的红肿处很快被细细清理了一遍。君若寒表情认真，鬓角些许的碎发垂落下来，挂在他精致的俏脸旁，给人一种惊艳感。若寒，可以了。韩墨手指微微发麻，感受着少女娇躯乎匍匐在自己的身上，胸口满意的触感，他心中不由一阵荡漾。要不是昨晚辛苦了一晚，此刻怕不是再次领悟石更硬了。不过君若寒显然还不满意，吸了一阵后，他很快伸手拉开了韩墨的衣领。空旷的荒野、野外、露天，一切都在他的计划中。事实上，君若寒并非是一个单纯的 BT 少女，而是一个十分聪明的 BT 少女。尽管昨日刚刚经历风雨，但他知道昨日只是在一场意外，甚至是在他万般祈求下，才终于如愿与韩墨发生了关系。
这样的关系其实是十分脆弱的，因为在他看来，画本里的恶少都是薄情寡性之人，常常会在玩腻之后将女人弃之如履。尽管他喜欢的是韩墨这种恶少，也喜欢被韩墨调教，但这样短暂的肉体关系显然不是君若寒想要的。她是个贪心的女人，她想要更多。而目前她与韩墨的关系，与苏梦瑶和韩墨的关系相比，无疑是更加脆弱的。毋庸置疑的是，苏梦瑶在韩墨心里的地位无可比拟。而苏梦瑶对韩墨也是死心塌地，不离不弃，太让人羡慕了。不是嫉妒。事实上，在传讯时事件后，他就意识到苏梦瑶是个劲敌。自那以后，他就开始有意识的打探苏梦瑶与韩墨平日里的相关情报。昨日趁着韩墨睡着，他还与苏梦瑶聊了一会儿，因此知晓对方似乎早在一年前就对喜欢上韩墨了。换句话说，苏梦瑶是先来的，而他后到的。恋爱及战争，如今看来，苏梦瑶似乎在这场战争中更胜了一筹。他已经落后了，这般的少女年纪。总是对爱情抱有幻想的，尽管君若寒对爱情的认知被自家姐姐给扭曲了，差屁也变得很奇怪，但至少他算得上是对韩墨一见钟情了。且因为他修炼的是禁欲天书，要么没有欲望，一旦对某人生出欲望，那么他这辈子个只会认准这一个人。换句话说，他自认为自己对韩墨的感情不会输给任何人。既然如此，也没必要和任何人比较，只要遵从本心，做想做的事就可以了。话虽如此，他心里多少还是有点不太平衡。苏梦瑶如今优势这么大，不得不防啊。君若寒心中无比担忧着。好在，对于苏梦瑶的性格，身为好闺蜜的她还是比较了解的。在好友眼中，苏梦瑶或许是个善良单纯的小女孩，但在恋爱这一块却是纯纯的新手，又骄傲又别扭。换句话说，苏梦瑶是绝不对不会主动色色的，甚至可能韩墨想要主动色色，她都能扭捏着不给。所以，君若寒心中丝毫不慌。用韩墨的话来说，苏梦瑶现在就像嘴里喊着优势在我的某尾园长，又像是某个嚷嚷着飞龙骑脸怎么输的名嘴，看似凶猛，实则不足为虑。毕竟如此大的优势，居然不给色色。既然如此，那就别怪他了。你不给我给，君若寒打算利用自己的最大优势，利用他那从小到大阅览过的、藏在脑海中的十万三千本小黄本中的技巧，让韩墨体验到最极致的享受。哪怕是苏梦瑶是他的好闺蜜，他也必须要这么做。俗话说得好，肥水不流外人田。今日就让我来给苏梦瑶这种已然退环境的傲娇少女好好上一课。身为女人，该怎样才能讨男人欢心？<笑>韩墨，你看这里也没有其他人，孤男寡女，露天、野外，所有画本的元素都集齐了。君若寒说话间，斜瞥了韩墨一样，媚眼如丝。只见他右手探到身下，细白的葱指勾起自己的裙裾，然后轻轻的捏住，随着裙摆拉高，露出的一双包裹着黑丝的美腿，瞬间吸引了韩墨眼球。死，这是他储物袋中收藏的众多服饰与小道具之一，包括且不限于裙装，黑丝、白丝、肉丝、渔网袜。对不起了，梦瑶，你已经领先我太多了。如果再不做点什么，恐怕这辈子都没机会超过你吧。这么思考间，他上前两步，搂住韩墨，大腿与韩墨的大腿交叠在一起。那略带一丝冰凉的小手，顺着他的脖子，向着他的锁骨蔓延，一股暧昧旖旎气氛悄然扩散开来。怎么样，你要在这里尝试一下，在这野外露天惩罚人家吗？鼻尖闻着君若寒的娇躯上散发出淡淡的幽香，耳边听着他那大胆的话语，心中感受着少女那火热的情怀。此刻的韩墨哪里还不明白这是怎么一回事？好家伙，什么露天 play？ 不过他实在是没想明白，原本只是两人一起去采个药，他不小心被蚊子叮了一下而已，为何会画风会突变？原本开往幼儿园的车。为何会突然来了个急转弯，驶向了未知的去处？等等，君若寒，你修炼的不是禁欲天书吗？怎么好像修炼了什么强欲魔典一般，变成了一个强欲魔女？不等韩墨想明白是怎么一回事，那冰凉的气息一路抚过他的脖颈，逐渐攀上脸颊、嘴唇，那双诱人的黑丝长腿不知何时缠在了他的腰间。美人投怀送抱，身为一个正常男人的韩墨几乎是下意识的反手搂住君若寒的娇躯，上下滑动起来。而他这番下意识的举动，顿时让君若寒变得十分受用，瞬间配合着娇呼道。可恶的恶少，你干什么？上次当着你表妹的面欺负我还不够，现在又把我骗来这么一个僻静的地方，你到底想干什么呀？快住手！你，你居然打算在这野外？露天，可恶！果然是淫乱的恶少，你就这么想看我翻起白眼，双手比划 V 的样子吗？君若寒很快自动带入的角色，开始扮演一个被恶少诓骗到荒郊野外的少女的剧情。当然，或许也不是什么扮演，因为在他眼中，韩墨原本就是一个恶少的形象。等等，这样是不对的。现在还在采药，周围也不算太平，指不定会从哪窜出一只妖兽。什么露天野外不行，不能这么怪，快住手！君若寒的话语提醒了韩墨，反应过来的他好不容易冷静下来，停下了手头的动作。毕竟他的三观还算挺正的，并没有君若寒玩的这么 BT。再说，这还是在一个充满妖兽的野外世界。然而，见他停止了动作，君若寒迅速抬起头，似有些不满的瞥了他一眼。那光滑柔软、弹性十足的黑丝长腿贴在他身上，轻轻磨蹭了几下。可恶的恶少，我可是个筑基修士，休想我会这么轻易屈服。就算你将我的姐姐和母亲都抓来胁迫我，我也不会屈服在你的淫威之下。别白日做梦了！听到君若寒这么一说，韩墨才想起来对方是个筑基修士。对啊，君若寒是个筑基修士，是断过梯的。
，自己区区一个练气修士，体能远不如对方，根本就反抗不了吗？想到这里，韩墨手上抚摸的动作也很快恢复，心中也是变得心安理得起来。于是乎，顺理成章的，这一日外出踏青游玩，韩墨再次解锁了一个新小目标——露天 play。得益于君若寒的丰富理论知识，或许日后还能在他身上解锁更多目标，也说不定。同一时间，原本商量好要潜入明镜城的天狐一族的半妖母女二人，却是半途折返回来，再次回到平云岭的山脚下。心儿，你感知到了吗？附近有一股很强烈的同族的气息，离我们很近。是的，母亲，似乎是我族半妖的气味。女王陛下赐予我们的定妖盘也出现了反应。莫非女王陛下要找寻的那样东西就在附近？或许是，或许不是。美妇人神色凝重，心中却也有些估摸不准。主要是连她都没想到此番行动会如此顺利。这才刚进入人族领地没多久，还未深入人族主城。就找到了女王陛下要找的那样东西，可事情真的会这么顺利吗？女王陛下给予的那件法宝，只能模糊的定位那样东西的范围，是与不是，还要我们先找到了再说。走，咱们现在附近搜寻一番。最终，美妇人还是决定在附近搜寻一番。既然是来找东西的，自然不能错过任何有用的线索。不提母女二人围绕平云岭开始了地毯式的搜索。半个时辰后，互相得到慰藉与满足的韩墨二人整理清洁了一番身体后，继续赶路。之后一路上倒是一帆风顺，再没有什么小插曲。韩墨顺着记忆指引来到了山顶一处悬崖峭壁上，并于悬崖峭壁下方一处隐藏的山壁缝隙中找到了那株天灵药草。鬼面果然在这里。鬼面又名幽灵人面，因其色如人面，形如鬼面，神面诡异，得名鬼面。此也是游戏中一种罕见的增长神识用的稀有药草。因为其生长环境极度苛刻，寻常修士根本难以寻到一株。又因为其增加神识的功效，只对炼气修士突破筑基时有用，对更高阶的修士没有任何效果。对高阶修士来说是个极其鸡肋的存在，所以他们也不会费时费力去寻找此。这就导致各大主城拍卖行与方式里几乎寻不到此，否则韩墨大可以去拍卖行或是方式采购此药材，犯不着费力来此采摘。好在此行也没有空手而归。同时，通过这次采摘药草，韩墨也确定了一件事，那便是，尽管进入里世界模式导致游戏剧情与人物性格大幅度改动，但游戏里的一切资源点和机缘获取地还是没有什么太大变动的。就像是一年前他在雷鸣岭寻到星辰类一般，此番他又顺利采摘到了鬼面。如此一来，他脑海中这些资源点与机缘获取地的情报便有了很大的价值。鬼面到手了，此等天地灵草无需炼制承担，可直接捣碎了做成药汤服食。不过因为此性热，还需要一味性寒的阴灵草作为辅助药材才能直接服食。将鬼面收入囊中后，韩墨很快想起了服食鬼面还需要找到另外一味药材阴灵草。不过相比起鬼面的异常罕见与难寻，阴凝聚倒是一种十分常见的药材，只需之后回城时去一趟方式购买就行了。如此，此行的目的也算全部达成。韩墨便带着君若寒原路下山，准备返回之前的仙人湖，接苏梦瑶与楠楠回城。在上山的途中，并未出现什么小插曲，不过在回城的途中，却是出了一点小小的意外。二位是来此山采摘草药的，二位想要找什么草药？贫道对草药一道稍有研究，或能给二位提供一些的帮助。哦，二位是来采摘阴灵草的，这平云岭并不产阴灵草，二位怕是要空手而归了。不过贫道倒是知道附近有一处散修聚集的集市，其中或有此药草售卖。如果二位急需的话，不如贫道给二位引路，带你们去这集市逛一逛。在回程途中，二人意外遭遇到了一位同样才要归来的热心小道士。这小道士见韩墨二人年纪轻轻，却来到这深山老林内，似是有些好奇，于是便主动上前搭话。客套了一阵后，通过闲聊得知韩墨二人是来采摘药草的。小道士顿时热情地提出可以帮忙，并热心地给韩墨二人引路。看来这外面的世界也不像我爷爷说的那么可怕，还是有好人存在的。入狱热心修士苏梦瑶似有些感叹，如此在韩墨耳边低语了一句。事实上，这也是他第一次离家出远门。之前对于外面世界的印象，多是听家中长辈描述，可如今看来，这八荒世界也不是那么冷漠无情，还是有善良的人存在的。对于苏梦瑶的感叹，韩墨只是微微一笑，并没有任何表示。不过他还是接受小道士的提议，却提出要先去仙人湖接一个人。于是三人结伴同行，很快返回仙人湖，接回苏梦瑶与楠楠后，在小道士的引路下，一同前往平云岭附近的那散修集市。109受到云明妖兽的威胁，偌大的风华州在三观六城之外的地域，甚至没有一块足够称得上安全的区域。修士们一旦离开三观六城，到了外面，随时都有可能遭遇到妖兽袭击。可即便知晓这一点，依旧有修士选择来到野外。原因的话，倒也不复杂，主要是为了资源。妖兽喜食人，对于八荒世界的妖兽来说，吃人，特别是吃修士，能够增长修为，所以才会经常出现妖兽袭击人族的事件。同理，修士也爱猎杀妖兽，因为一旦成功猎杀一头妖兽，那么他的内丹可以炼药，骨骼可以炼气，血液可以制服。都说财帛动人心，对于修士而言，一头妖兽浑身上下都可以换算成价值不菲的零食。无论是自己使用还是拿去交易，都是极好的。再加上风化州三观六城的高层也不禁止这种行为。考虑到此举能够有效缓解州内巡防压力，甚至还对这一行为多有鼓励，如此也变相使得这种猎妖活动在风华州修士群体内兴盛起来。伴随着猎妖的兴起，修士们往往会三五成群组队一起去野外猎杀妖兽。有需求就有市场。
。随着前往野外猎杀妖兽的修士逐渐增加，他们不可能没有一点收获就大老远的赶回主城售卖。于是，一些小规模的集会就在主城之外设立成型。这些集会跟主城内的方式有几分相似，但风化州野外的集市交易的超过八成都是各种妖兽有关的材料，剩下才是则是药材、符箓、法器等等。在平云岭北面便有一处这样的集市，道友在此稍后，或者就在附近逛逛。我去前面的摊位处理一下之前上山采集的药材。小道士说着，指了指背后药篓中，富儿又指了指前方不远处的一处售卖药草的摊位，让韩墨一行在此稍后。韩墨点了点头，带对方离去后，带着三女在附近转悠了起来。按照小道士的说法，此地交易的药材虽少，一些常见的药材还是有的，比如阴宁草。不过实际抵达此处后，韩墨才发现这处集市并没有他想象中的那么大，甚至都不如一个村落。集市内压根看不到什么人影，只有少部分修士在摆摊，大多数摊位是空着的。前来逛集市的修士也不算多，只有寥寥数人，一副冷冷清清的样子。尽管人少，这里的修士却十分友善。韩墨一行路过那几位摆摊的修士身边时，对方总会微笑的向他们打招呼，态度和煦如春风。更有甚者，有时候还会有修士直接走到跟前来：“这位道友，来此所谓何事？可有什么需要帮助？”这不，一位书生打扮的摆摊修士来到近前询问，不但友善，还十分热情的伸出援手。因为之前也遇到过几次类似的状况，所以韩墨早就有了应对的经验。在简单说明自己的来意后，随即告知对方自己有人领路，婉拒了对方的好意。哦，原来道友是来此采购药草的，有熟人领路就好。被拒绝后，书生的面色也没有什么太大的变化，反倒在听到韩墨说是有熟人领路后，脸上的笑容愈发浓郁。说着，他从怀中取出几张符篆，注入灵力，化为一阵稀薄的雾气，落到韩墨与身后的三女身上。伴随着雾气涌动，一阵暖风拂过，几人顿时觉得一路奔波的疲惫被吹散了不少，变得精神了起来。在做完这一举动后，书生上前两步，笑着介绍起来。这是清心符，有平心静气、缓解疲劳的功效。几位看着面生，应该不是明镜城人士吧？韩墨微微颔首，默不作声。见韩墨承认是外乡人，书生脸上的笑容愈发灿烂了几分。诸位原来是客，此山名平云岭，以前这里妖兽频出。不过自从一年前由一位假丹高人与几位筑基前辈牵头在山脚下建立了这座集市后，几位前辈经常会定时清理附近的商道，所以此地也太平了许多。尽管平日里人流量不大，交易的货物却物美价廉，经常还会出一些稀有之物。道友倒是可以常来此处走动，若是有认识的朋友，也可以推荐来此，相信一定有所收获。甚至若是足够幸运，还能得到几位筑基前辈，甚至那位假丹高人的青睐，道友或许还能收获别的机缘。听到“机缘”二字，韩墨顿时一愣，暗自酝酿了一会后，很快露出一副感兴趣的模样。道友，所谓机缘，可是指这些前辈会向师傅指点弟子一般，指点我们这些练气晚辈。师徒，哈哈，道友，这可是比寻常师徒还亲近的指点。如此闲聊了一阵，书生很快告辞离去。见书生走远后。苏梦瑶稍稍有些感叹：“君姐姐，这封画州的修士还真是热情好客。”苏梦瑶是第一次出远门，见识到这不同于家乡的异乡风土人情，感到颇为有趣。君若涵却是微微皱眉，隐约觉得有些不对，刚准备询问韩墨一声，韩墨却是先他一步，拍了拍他的肩膀，轻笑道：“看来是因为此地妖兽横行，人族修士不得不团结在一起，所以才导致这里的修士比我们天海州的修士要和善团结许多。”哎，是这样吗？君若涵的问话被韩墨生生打断，但很快仿佛收到了什么提示，立刻闭口不语。也是在此时，几人身后忽然响起一道熟悉的声音：“道友说的不错，妖兽乃我人族大敌，吾等同族自然要团结在一起。”原来是小道士回来了，说话间就欲走到前面去继续领路。道友，久等了，我带你们去寻那阴宁草吧。韩墨微笑点头，却冷不丁问道：“道友，之前你去的那处摊位没有阴宁草售卖吗？”道友有所不知，这阴宁草虽然十分常见，却也不是什么低级药材，一般摊位还是难以寻到。前方不远处有个药铺，咱们可以去那里看看。闻言，小道士一愣，很快笑着回答。神色间没有任何犹豫迟疑，见此一幕，韩墨也没再问下去，任由小道士在前面继续引路。走过这段摆摊的广场，很快前方出现了几座古朴典雅的楼阁。通过楼阁外悬挂的招牌，隐约可以看到其中确实有一座药铺。至于另外几座，分别是售卖丹药、法器、符箓等的店铺。前面的几座店铺都是那几位筑基前辈经营的，其中售卖了这里最好的货物。道友若是不急的话，可以进去瞧一瞧。幺幺零，来到店铺这边，韩墨总算看到了与集市那边清清冷冷、稍稍不同的景象。出入这些店铺的修士，明显比集市那边的多了许多。看来果然如这小道士所说的一样，这些店铺里售卖了一些好货，所以才会吸引更多的人出入这里。真的是这样吗？跟在小道士身后的韩墨一行很快来到居中那间药铺，还没有进入药铺，反倒是先看到了一株种在药铺门前的梅树。所谓傲雪寒梅，冬日里也只有梅才能迎着风雪开放。当然，不止药铺门前种了一株，其余商铺门前均是种了一株相似的梅树。九棵梅树围绕着九座商铺，呈某种形状整齐的排列。与外面那些梅相比，这些梅开的要灿烂许多。芬芳的气味几乎快吞没韩墨的嗅觉了。韩墨眉头一皱，刚想询问小道士这株梅树是什么品种的时候，对方忽然开口冲药铺内喊道：“谷老板，贫道此番上山采摘了一些药草，如今货物已经送到，顺便贫道还带了几位道友前来求购药材。”
。他的话音刚落，一个囫囵沙哑的嗓音突然自药铺内传出：“几位道友来此可是购买药材的？”正是梦瑶，你和楠楠在外面等吧。若涵，你随我和云道友一同进去。通过之前的闲聊，韩墨已然知晓小道士姓云，于是他便准备喊上小道士，并带着筑基修为的君若涵一道进去。然而扭过头来，他却发现刚才还在身边，君若涵已然消失不见，只剩下苏梦瑶、楠楠与小道士三人。也是在韩墨微微愣神时，商铺内再次传来那道沙哑难闻的声音：“道友身边不都只有四人吗？为何喊了五人的名字？四人，是这样吗？”“嗯，好像是这样，似乎哪里不太对劲。”思考没能够持续下去，很快就被这股浓烈的梅香味淹没，连带着身边几人的面容都变得扭曲起来。后面的事，韩墨记不太清了，只是隐约记起商铺内的老板告知他店铺内没有阴茗草，让他离去。然后，集市门口，韩墨一行缓缓步入集市摆摊的广场之中。这位道友。来此所谓何事？可有什么需要帮助？一位书生打扮的摆摊修士来到近前询问，对方不但友善，还十分热情地伸出援手。韩墨简单说明自己的来意后，随即告知对方自己有人领路，婉拒了对方的好意。哦，原来道友是来此采购药草的，有熟人领路就好。嗯，这一幕似乎有些眼熟。韩墨转过身来，扭头朝苏梦瑶与楠楠看去，却发现二女神色间并未有任何异常，似乎并未察觉到什么。接下来，仿佛放映同一部电影一般，韩墨一行在小道士的带领下，再次来到了药铺前。几位道友来此可是购买药材的，正是梦瑶，你和楠楠在外面等吧，我和云道友一同进去就行。咦，梦瑶，你在听吗？道友身边不都只有三人吗？为何喊了四人的名字？三人，是这样吗？嗯，好像是这样。同样的梅树，同样的商铺，却是稍有些不同的对话。韩墨再次察觉到了什么，然而思考依旧没能够持续下去，很快又被一股浓烈的梅香味淹没。集市门口，重复场景再次轮回。直到只剩下韩墨一人踏入集市广场，这位道友来此所谓何事？可有什么需要帮助？一位书生打扮的摆摊修士来到近前询问。哦，原来道友是来此采购药草的。道友初到此处，想必人生地不熟，不如就由我来给道友领路。也好，热情好客的书生见韩墨答应下来，脸上的笑容愈发浓郁。很快，在书生的带领下，韩墨来到药铺门口。前面的几座店铺都是那几位筑基前辈经营的，其中售卖了这里最好的货物。道友若是不急的话，可以进去瞧一瞧。说完这么一句，书生转身离去，原地只留下韩墨一人。这位小友可是来此购买药材的？莫等韩墨回答，很快商铺内再次传来那道熟悉的囫囵声。既如此，那便进来与老夫一叙吧。这或许是韩墨第一次踏入这间药铺，才走入其中没几步而已，外面的光亮就仿佛被屏蔽一般消散无形，余下的只有灰暗冰冷。这是一间四四方方的楼阁，不知为何，外面的光线却难以透入，给人一种难以延续的阴森氛围。同时，药铺内还有一股说不出到底是腥臭还是香醇的气味，令韩墨皱了皱眉头，喉咙感到一阵不适。小友来此，想要购买什么药材？伴随那道熟悉的囫囵嗓音响起，那尾身于楼阁深处的目光投来，在韩墨身上停留了足足好几息后，才缓缓挪开。隐约间，韩墨似乎听到了轻微的喘气声。阴宁草，阴宁草，此物虽然是一株常见的药材，却是炼制三品丹药的中品药材，价值不菲。小友此番前来可带够了灵石。一株阴宁草需要多少灵石？需一千万。本店概不赊账，若是你没有足够的灵石，用等价的稀有之物交换也行。稀有之物，韩某倒是有一些。说着，韩墨从储物袋掏出几样东西，就欲上前两步，递给阴影中的药铺老板。停下，将东西放到地上。被禁止靠近后，韩墨也只好将东西放在阴影的边缘，随即后退了两步。也是在他转身的瞬间，眼角的余光突然捕捉到了十分惊悚怪异的一幕，却见那被他放下的东西被一条蠕动着、看不清全貌的事物卷起，疏忽间带回阴影处。这是什么玩意？一堆破烂法器也想换本店的药草，不够，远远不够。你身上就没有其他稀有之物了吗？不知老板想要何物交换？韩墨摊了摊手，咕咕咕。韩墨话音落下的瞬间，从楼阁深处的晦暗角落里，很快传出一阵诡异的笑声。不说笑声有些不准确，应该是一种近似笑声的非常怪异的音节。那不像是人类能够用自己声带发出来的，也不像是用什么器具摩擦的响动，而是像是把什么两个完全不匹配的发声器官拼凑到一起，然后随意的鼓动后才能够发出的声音。很简单。只要你能喂饱老夫就行了，咕咕咕，一百一十一。只要你能喂饱老夫就行了，咕咕咕。囫囵不清的声音并未就此停下，反倒因为即将达成某种目的，生出了几分兴奋的意味。小子，你体内灵气很是精纯浓稠，身上气味更是诱人，甚至光是闻一闻就让老夫心旷神怡，胃口大开。老夫在此在此狩猎一年有余，还是头一回遇到如此美味的猎物，也不枉老夫将你的同伴一一困住，特别是那个筑基中期的小丫头，还真是有些棘手。不过这一切都是值得的。如此，老夫总算是能单独享用这顿美味佳肴了。咕咕咕！随着这胡人的声音越来越兴奋，药铺里弥漫的那股腥臭与香醇混合的气味也愈发强烈。困住阵法，果然是这样吗？隐约间传来韩墨的叹息声。
。莫等他说些什么，就看到了那兴奋的药铺老板，小道士口中那位假丹修士从洞府深处缓缓探出的身形。没错，探出。因为对于一个连双族都已不复存在的生物而言，走出一词确实是无法准确描述行动其移动时的动作。说是探出，或许应该称呼为蠕动更为准确。那是一个全然违背了韩莫对人这一存在认知的生物。甚至连八荒世界修士口中的最为凶恶可憎的妖兽，都未必能有眼前生物的十之一二的扭曲。他的上半身与常人无异，除了身体像是附着一层鳞片一样的胶状物外，双手、脖颈、面容都与人类近似，就连五官中隐含着兴奋与狂乱的笑容都清晰可见。可与之相比，他的下半身却彻底脱离了人类的范畴。那蠕动前行的根本不是足，而是触，就像像八爪鱼触须，却远远不止八根。它们数十上百的纠缠在一起，在地面不断蠕动蔓延，留下一道道布满绿色、恶心粘液的轨迹。不到半息时间，便将药铺内的石质地板腐蚀出一道肉眼可见的痕迹。其形丑陋不堪，其状万分惊骇，简直像人类机变后的造型，有着小孩涂鸦般的稚嫩感。与此同时，那股腥臭中带着香醇的气味也达到了顶峰。咦，小子，你似乎不怎么惊讶，这倒是让我有些刮目相看了。难道你早就猜到了这是个陷阱？露出全貌后，药铺老板本以为韩墨会像他以往狩猎的猎物一般，惊骇欲绝的呆愣在原地，甚至吓出不少。黄白之物，却不想。韩墨除了一开始微微诧异的瞪了瞪眼后，一直保持着平静的神色，仿佛对他这副可怖的外貌视而不见。这不由让他生出了几分好奇。在此子深陷迷障，同伴被困，可谓是插翅难飞的局面下，他也不那么着急享用美味了。韩墨闻言却是叹息一声：“其实从小倒是在平云岭偶遇我们一行起，我还只是有少许怀疑罢了，更多的还是好奇。因为印象中这个时间段平云岭周边应该没有什么集市才对，至少要等到主角金丹，至少要二十年以后，此地才会出现一座特殊的集市。”所以我才会生出来此一探的想法，直到进入集市，遇上了那位热心的书生，才让我真正提防起来。药铺老板自然没太听懂韩墨的话，不过最后一句却是听明白了。原来如此，看来是我表现不佳，才让道友心生提防。不过我还是有些好奇，既然已经看破了，为何不逃离此处？说话却不是药铺老板，而是之前韩墨遇到的那位书生，从阴影里走出，站到了药铺老板身旁。不过书生对于药铺老板身上的异状视而不见，仿佛早已熟悉一般。逃离？哼，就算我当时想要逃离。恐怕也离不开此地吧，因为自我们一行进入集市以后，便已踏入你的阵法。此阵笼罩整个集市，至少也属金丹级别的迷阵，怕是不那么好脱困的。韩墨既然能够知道平云岭山顶生长了鬼面，自然也清楚平云岭周边有没有散修集市。毕竟在游戏中，集市这东西是用来兜售宝材、换取零食的重要资源点。这里确实有一个集市，只不过按照表世界游戏的原本剧情，此处是在主角突破金丹后才建立起来的一处特殊的集市。之所以加一个特殊，是因为这处集市里有一些对金丹期玩家大有帮助的机缘。当然，若是仅仅只有机缘，还不足以让韩墨冒这个险。毕竟他距离金丹期还早得很。真正让他下决定来此一探的最主要原因是，触发第六个破灭结局——人气妖王的反击。预计三个月后死亡。人气妖王的反击，从地下拍卖场内寻到拥有九尾天狐一族血脉的半妖，采集天狐精血，协助苏梦瑶觉醒天魅之体，成功避开人伦惨剧结局后，却因此得罪了云明山脉某位女妖王。女妖王反击即将到来，若应对不当，最终会落得五妖分尸，碎尸万段的下场。完成剧情主线，于平云岭集市击败女妖王的下属，可改写必死结局。韩墨怎么也没想到，上回避开与苏梦瑶双双殉情的破灭结局后，居然再次跳出这么一个全新的破灭结局。这个结局显然不属于六个原破结局之一，而是上回拍卖行人伦惨剧的后续结局。换句话说，因为剧情更改，以及再一次做出了对未来的死亡预言。于是乎，韩墨才决定来此一探。不过实际抵达此处后，他却发现这里暗藏玄机，他居然误入了一处金丹级幻阵中。哈哈，不错，不错。道友眼力非凡，此阵确实是凭到了大代价搞到的金丹级迷幻阵，名为梅三弄阵。寻常修士只要踏入此阵，便是上天无路，入地无门，想要逃离是绝技不可能的。说话的依旧不是药铺老板，也不是书生，而是又有一道人影从阴影中走出。此人不是别人，正是那位给韩墨引路的小道士，是吗？不过我也确实不需要逃走，就是。韩墨微微一笑，在心中默念，表面却是没有反驳对方。想起之前拍着君若寒的肩膀给他传音。以及刚才听到对方亲口说只是困住了二女，他心中稍稍松了口气。君若寒的姐姐君若曦身上有一件金丹级的保命法宝，君若寒自然也不会差到哪里去。苏梦瑶也一样。如此，既然对方不急，韩墨自然也不急。正好君若寒那边还需要准备时间，于是他便主动开口道：“话说你们三个是怎么又一回事？说话语气虽然不一样，却为何一个个与我对话？还是说你们其实是同一个人？小子，你眼力真不错，不错，我们确实是同一人。不应该说这座集市内所有的修士。”都不过是荣于老夫体内的一具分身罢了。三人齐齐开口，那诡异的姿态让韩墨感到一阵生理上的不适。荣于体内的分身，也就是说，三人是以那畸变的药铺老板为主。话说回来，你这副半人半鬼的样子又是怎么回事？韩墨刚准备问出这么一个问题，三人却像是早已看穿他的想法
，又带着一丝猫系老鼠的意味，狞笑道：“咕咕咕，自从老夫修炼了这门神功以后，长久混迹于三观六成之中，整日待在一群食物中间，却因为城内的原因上人存在，只能每日忍耐日益增长的欲望。不得已之下，老夫才来到这平云岭布下迷阵，引诱修士前来。如此日复一日，却只能收获零星一点难以下咽的食材。好在皇天不负有心人，总算是让老夫等来了一顿美味。所以说，这是将我视作食物了吗？”修炼了什么功法？可是游戏中并没有这种类似吞噬修士增长实力的功法呀。事到如今，韩墨大致也弄清了状况，在这处原本藏匿着大机缘的集市之中，他居然遇上了这么一个食人的邪修。没错，食人。不过按照八方世界原本的世界观，游戏中并没有此类功法。毕竟这虽然这是个小黄油，却还不会做到如此反人类的地步。而且对方这种半人半妖、不人不鬼的形象，也并不是韩墨所熟知的游戏中的任何一类怪物。换句话说，这些是表世界中不存在的东西。难道这也是因为笔记进入了李世界导致？李世界改变的不只是人物的性格，世界观还变得更加黑暗了。也是在韩墨如此思考之际，对面的三人似乎是因为说到食物这个话题，再也忍耐不住了。至于分身，小子，道友，你无需奇怪，用不了多久你也会变成和他们一样，与老夫融为一体，然后与老夫一同结丹，乃至化婴，实现这风化州无数修士修行的至高夙愿，成为那高不可攀的元婴上人。在那可不贪婪的胡人生中，药铺老板再也忍耐不住。那不似人类的触手中分泌了大量粘液，仿佛看见什么美味后滴落的口水。话音落下的瞬间，他狂喜着探出身子，仿佛要拥抱韩墨一样，将不住蠕动的触手高高抬起。哎，我话还未问完呢，又何必急着找死？然而回应他的却是韩墨低低的一声叹息，粉碎，仿佛宣言一般，伴随着韩墨声音落下，三道法器，其中还混杂了一件符宝的飞剑，自阴影中悄无声息的飞起。这三件法器隐藏在之前韩墨递给药铺老板的那堆法器中，此刻宛如那潜伏已久的毒蛇一般。在找准时机后，迅速露出獠牙。随后，轰隆隆！上一刻，药铺老板人形的脸庞上依旧维持着狂喜的神色，下一秒却瞬间转换为惊愕。其身后忽然爆发出一股剧烈且熊熊燃烧的业火，将其整个身形吞没。啊！伴随着飞人的尖锐惨叫与剧烈的轰鸣声响，一股滚烫的热流吹散了笼罩整座集市迷障。迷幻阵法也在这股强烈的冲击下粉碎破裂，暴露出其中真正的集市。哪还有什么人来人往的集市？有的不过是一座残破不堪、遍地腐臭骸骨的废弃集市。下一瞬间，冲天的红莲业火宛如苏醒的巨龙一般，张开血盆大口，一口吞噬这片遍布残尸骸骨的废墟。遍地的污秽在火焰中洗涤重生，无尽的罪恶也被红莲燃烧殆尽。明镜城，城主府，端坐在城主府演武场高台上，正在给后辈讲经说道的白眉老者双目一睁。不顾周围那些不受控制跪倒在地、瑟瑟发抖练气术机修士，起身朝东面望去，脸上露出几分凝重之色。这般暴烈的法术，其中还夹杂了一丝火属性的剑意，气息如此陌生。假丹经。这多半是某个刚突破金丹的火灵根剑修。我明镜城何时多了这么一位金丹真人？一个时辰后，姗姗来迟的天狐一族母女总算是赶到了这处集市，因为他们感应那位天狐一族的半妖就在这个方向。四母亲，你看那。然而抵达现场后，少女却是倒吸了一口凉气，瞪圆了眼睛看着面前的集市。不准确的说，是集市曾经所在的地方。此刻的集市早已消失，取而代之的是大片倒塌的废墟，以及不少高温消融后遗留的痕迹。这里发生了什么？为何会变成这样？少女惊诧地望着面前的已然和大地融为一体的废墟，难以置信的同时，更多的是感到奇怪。小心，希儿，这至少是假丹，甚至是金丹修士的法术。想来不久前，此地发生了金丹修士斗法。与少女的惊异相比，美夫人更多的是感到凝重。母亲，你看那些是什么？少女听闻母亲的话，顿时吓了一跳，脚尖一点，便瑟瑟发抖地躲在他的身后。不过，眼尖的他却是很快发现了废墟之中的一些奇怪的事物，那是一些未被烧尽的焦黑触手。以及一些缠绕在废墟之上的诡异黑气，这是魔修，是古神教的食人化魔之法。美妇人到底见多识广，仅仅是通过观察了一阵这些废墟之上缠绕的黑气，以及地上那些难以被火焰烧尽的触手，便判断出这到底是何物。古神教与血杀宫齐名的大周魔道六宗之一，这魔道六宗并非是像星河剑宗那般的地方宗门，而是类似于五大圣地那般的存在。身为天狐一族的王族，比起一般妖族，他知晓更多有关风化州人族的信息。在这风化州，要说谁的影响力最大，不是大周，也不是五大圣地，而是古神教。此宗也是他们半妖最为惧怕的魔道，没有之一。也是在美妇人发出这样的感叹，稍稍有些惊惧之时，一道声音忽然自二人身后凭空响起：“你们终于来了，可让我等了好久。” 112， 作为第一次真正意义上使用爆燃火箭，韩墨还是十分满意其威力的，至少比他想象中要强上太多。占地半亩方圆的集市被狂躁的剑气切割的支离破碎。滔天的红莲业火与毁灭的高温，将地面废墟上所有建筑几乎消融瓦解，仅留下一片狼藉。理所当然，在那种威力已经超出筑基修士，乃至于假丹修士，都未必能够释放的攻击之下，那可怖的邪修直接灰飞烟灭。这并非夸张形容，而是物理上的灰飞烟灭。
。当然，如此威力自然不是引爆区区法器所能实现的，而是因为之前三样法器中混杂了一件符宝。原本韩墨以炼气期的灵气是不足以注满并引爆住机修士的符宝的，但前不久他刚炼化了星辰类，突破至炼气十二层，体内灵气储量大大增加，且灵气浓稠接近液态真元，与刚筑基的修士其实相差无几，所以才能勉强引爆符宝。而引爆符宝威力也是惊人的，三件同时引爆，威力甚至直逼金丹真人的法术。区区假丹境的邪修自然是抵挡不住，被无尽的红莲业火吞噬殆尽。而三女因为君若寒启用了护身底牌，并未受到什么伤害。当然，这也是因为韩墨之前在集市上传音给君若寒，让他提前做好准备的缘故。与三女会合后，韩墨于集市废墟中搜寻了一番，却并未找到那样机缘。或许是因为时间不对，剧情还未触发的缘故。对此，韩墨也早有心理准备，不是所有机缘都像星辰类那般。放置在原地等着主角去获取的，在游戏中，大多数机缘都是需要等到一定时候，或是满足什么特定条件才能触发的。且大机缘往往伴随着极大的危险。如果不是因为这样，韩墨早就满世界去寻找机缘去了。当然，他也不是一无所获，于废墟之中寻到了邪修的储物道具。此邪修的储物道具并未被焚毁，因为此人用的不是储物袋，而是佩戴了一枚更为坚固的乾坤戒。储物袋一般是炼气柱机修士常用的储物道具，金丹以后修士常用乾坤戒来储物，其空间容量比储物袋更大。且更为坚固结实，附上神念后还能上锁，非主人无法打开。此邪修不过区区一个假丹修士，居然拥有乾坤戒，可见其生平残害了多少无辜修士性命，才拥有此等财力购买乾坤戒。不过对方越有钱，代表韩墨收获的战利品越丰厚。只是因为戒指上了锁，在抹除对方神识前，韩墨暂时无法查看戒指空间内的物品，只先暂时收起，回去再想办法。收缴完战利品后，他也终于将目光放到了此次笔记提示的主线上，完成剧情主线。于平云岭集市击败女妖王的下属。可改写必死结局。对于这第六个破灭结局，韩墨其实也是一头雾水，因为他压根就不知道他得罪的所谓云明山脉的女妖王到底是谁。不过，笔记既然预言了，那么肯定确有其人。且既然是妖王，那最少也是元婴修为的大妖。是谁不重要，重要的是元婴期妖王的手下必然实力不俗，甚至很有可能是金丹期的大妖。对付假丹境的敌人还好，虽然号称假丹，实际还是筑基修士，和金丹真人完全不是一个概念。之前拜托商秀方收集了不少稀有材料。已经修复了五轮沙漏的部分威能，想来危机关头，应当是能够再次使用。只不过与金丹期大妖硬碰硬，显然是不明智的。但为了完成笔记提示的任务，又必须击败对方。那么问题来了，商秀方此时还未归来，该如何击败一位金丹真人？办法总比困难多。不多时，不远处天空中划过的道道流光，流光是从明镜城方向飞来的。在抵达这片废墟后，很快化为一位位御剑飞行的修士，自半空落了下来。通过这群修士的服饰，韩墨很快辨认出来人似乎是明镜城执法队的修士。看来对方多半是被这边的斗法波动所吸引，前来查看情况的。想想也是，以风化州如今的险恶状况，三关六城之中，无论是其中哪一座，平时都是打起了十二分的警惕，严防受潮来袭，以及某些强大的妖兽于三关六城附近生事。所以一有什么风吹草动，执法队的修士就来了。然而，也正是因为这群明进城执法队的修士到来，韩墨很快想到了一个办法。稍稍酝酿了一会后，他使劲揉了揉眼睛，眨眼间，眼眶已然红肿。道友，救命！道友，救命啊！于是乎。当半妖母娘自动送货上门后，遇上的是明镜城执法队的副队长，风化州三宗六派之一的百灵派长老许文武。你们终于来了，可让我等了好久。有着金丹中期修为的许真人在此地等候了多时。他接到手下执法队员的报告，说是有受害修士举报，此地发现了肆意劫杀来往修士的邪修。幸得路过一位行侠仗义的金丹真人出手，剿灭了邪修，将他们一行救下。原本这也没什么，杀人越货这种事，修仙世界几乎是天天上演，何况邪修已经被剿灭。原不足以惊动他这位金丹真人，然而据受害人举报称，此邪修与云明妖族脱不了干系。邪修是小，妖族是大，于是，在收到消息后，他很快赶了过来。而抵达此地后，在目睹这片被摧毁大半的废墟集市，以及空气中残留的浓郁的火灵气与剑意后，许真人也是狠狠地惊讶了一番。随后，在被害者的证言下，说是被邪修关押期间，无意中听到邪修与妖族有所勾结，约好一个时辰后再次碰面。对于被害者的说辞，许真人并未怀疑。一是因为执法队确实在此地收集到一些与邪修有关的奇怪的触手与残留的黑气；二是因为这几人当中修为最高的，不过也才筑基中期，是断然不可能释放出近似于金丹真人的法术。所以有路过的金丹真人剿灭的邪修，顺手搭救了几人，多半也是事实。于是乎，韩墨不费一分一厘便请来了一位金丹真人与二十来位筑基修士做打手，结果也没有任何意外。半妖母女哪里是以金丹真人为首的明镜城执法队的对手？不多时，母女二人便被许真人击败。美妇人在强行催动某种遁术秘法，将女儿传送走后，其本人不出意外被人族修士擒获。一般来说，风化州修士击败云明妖族后，都会立刻斩杀。不过许真人在斗法过程中，发现此妖似乎具备天狐一族血脉，顿时收了杀心，准备擒获回去交与白眉城主发落。如此，一切尘埃落定后，韩墨向许真人道完谢，便启程返回明镜城。
，一切都在他的预料之中，中途也没有任何意外发生。似乎这一次的破灭结局再次因为韩墨的极致轻易破解了。然而，奇怪，主线怎么还未完成？回城途中，韩墨沉下心神来查看笔记，却是发现笔记上并未提示完成了主线。也是在此时，意外发生了。你是人族魔子，救命！不要吃我，饶了我吧！呃、呃、113， 有人在附近。回城的途中，路过一片树林时，君若寒忽然面色一变。这么说了一句后，很快他便进入树林之中。没有什么斗法波动，大约几分钟后，像是林小鸡一般，君若寒拎着一位少女衣领，自述从中走出。这少女不是别人，正是之前自诩真人等一众明镜城执法队手中逃离的狐族少女。少女此刻面色苍白，气息奄奄，似乎受伤不轻。看来是那位美妇人用遁术秘法将她送到了此处，却又因为身受重伤无法继续逃离，这才被君若寒逮了个正着。见此一幕，韩墨隐约猜到了什么。而君若寒也是在此时询问道：“韩墨，该怎么处理？先带回关起来再说吧。”望着面前仿佛看到世间最恐怖的鬼怪一般，瑟瑟发抖的狐族少女，韩墨无奈叹息了一声。最好的处理方式自然是将此狐族少女交予明镜城执法队。然而主线还未完成，说明他并未成功化解这第六个破灭结局。既如此，也只能将这少女暂时带回去再说了。不过他这话显然是被某人误解了。嘿嘿，韩墨果然不愧是天海州第一恶少，见到这狐妖少女颇有些姿色。居然想将他关押起来，金屋藏娇，这就是所谓恶少的阶下囚吗？和画本里描述的一模一样。最后等待这个狐族少女的下场，恐怕是被彻底调教成荣不求，被韩墨圈养在他的牧场之中。之后，这个恶少会继续搜罗一个又一个美女，抓住以后抹掉他们的人性与理性，只留下动物的雌性本能，甚至将他们的姐姐、妹妹、姑姑、阿姨、母亲、女儿全部都抓到牧场里圈养起来。嘿嘿，嘿嘿嘿。不提君若寒陷入了某种遐想，也因为这个遐想，为之后的他主动帮助韩墨开牧场。可开后宫，甚至成为恶少身边的邪恶爪牙，铺就了一条宽敞的道路。无论如何，我们韩世子有了第一个阶下囚。回到明镜城后，韩墨将狐妖少女交与君若寒看管后，便关起房门，开始捣鼓起此行的收获。坐在客房的实木大床上，韩墨面前摆开两个物件，一个是于平云岭山顶采摘到的鬼面，这个姑且不说，另一个则是那邪修的乾坤戒。关于怎么抹除修士附着在乾坤戒上的神石，对于韩墨来说并不是什么难题。在稍稍准备了一把能够切割神石的符宝，以及一种点燃后能够燃烧神念的药草后，韩墨顺利抹除了乾坤界上残留的邪修神石。随后，他开始查看起乾坤界中的战利品。哼，不看不知道，一看还真是给韩墨吓了一跳。入眼一片尽是青色，满满青光四溢，大量灵气飘荡而出。大量的灵石，据韩墨估算，少说也有三四十万之巨。除了这三四十万下品灵石外，还有三百来块中品灵石。中品灵石是蕴含灵气浓度更高的灵石。一般金丹元因修士用的较多，一块中品灵石可以抵换一千枚下品灵石，也就是说，加上这三百来块中品灵石，韩墨此次总共收获了整整六七十万巨款。草了，怪不得历来修仙小说里主角总是喜欢灭杀那些邪修，尽管杀的是邪修，但这说到底也是杀人越货的勾当。原来这真是一种发家致富的方法。韩墨感叹了好一会，这才继续查看起其他物品。除了大量的灵石外，乾坤界中还有不少低阶药草、常用的丹药以及大量残破损毁的法器。在这堆药草中，韩墨仔细辨认后。还发现了一株阴宁草，不出意外，这些应该是多年来被这邪修吞噬的低阶修士死后遗留的东西，要不然这些法器也不会损坏的这么严重。韩墨倒是没想到，这邪修居然残杀了这么多修士，手上还真是血债累累，看来死的不冤。这些东西单独拿出来，尽管价值不大，但是胜在量多，也是一笔不菲的财富。当然，除去这些之外，真正能够让他看上眼的也只有五样东西：一瓶贴着标识的丹药，其上写“元阳丹”三个字，丹瓶下方还垫着一张纸片，上书：“此丹蕴含极浓的当康元阳。”可在六个月内有效调节雄性当康的繁殖热情，需妥善保管，不可误食。好家伙，全是元阳丹！韩墨稍稍有些惊讶。此丹是游戏中一种特殊丹药，专门给战败男修服用的。服下后，男修会忽然觉得牡丹康很有魅力，自行前往探索牡丹康巢穴。之后发生的事，懂得都懂。这原本是游戏中的一个梗，却没料到真实的八荒世界中居然真的存在这种丹药。此丹倒是有些逆天，不过只对男修有用，想来之后应该没有能用上的地方。如此感叹了一句后。韩墨很快收起丹药后，又看向另一样东西。这是一块缺了一角的金印。一开始，韩墨以为这是一枚黄金做成的金印，可在拿起后，却察觉到重量不对劲，似乎超出黄金数倍不止。试探性的输入灵气后，发现这枚金印居然有所反应。稍稍验证了一番后，韩墨很快得出结论：这应该是一件符宝，且还是一件高级符宝。可惜损毁了一角，威能不在。不过，依旧可以作为藏气诀引爆的弹药。毕竟，从方氏买的那些符宝飞剑都是低级符宝，真正高级符宝却是很少见。第三件也是与金印类似的一件高级符宝，是一面破损的银镜。嗯，又是一发弹药。除了这三样东西外，还有两个做工精美的扁平木匣，一看就是装书的。打开木匣后，果然是两本秘籍。炼血吞神功，这是什么功法？我怎么没有一点印象？翻开第一本秘籍的扉页
，韩默看到了有关此功法介绍，却并非游戏中他熟知的任何一本功法。吴娇创立此功法，是为助风化州诸位人人志士对抗妖兽。风化州不同于他州之处，在于修士修行取用之材料，尤以妖兽相关之物为甚。若说他州取用妖兽材料炼丹制器比例为九一，那么风化州便是一九九成取用妽兽一成，取用药石等他物。这般境况下，风华修士有今日之成就，不说有九成九。至少也有八成是建立在对于妖兽的取用之上，其血肉、骨骼、内丹，说是食妖也不为过。而这所有一切都是为能与云明妖兽抗衡。如此，同时取用血石，同时壮大自身，同时对抗妖兽，食妖与食人本质又有何区别？所以吴娇创立此功法，也是为了拯救风化州千千万万的修士，舍小家而成大家。扉页上写着的，似乎是功法创立人留下的一段自述。而通过这段自述，韩墨也总算是了解了此邪修为何会食人的真正目的。有关风化州妖巢的背景，游戏中尽管有所提及，却并没有太多与此的相关剧情，自然也没有这么邪恶的功法与设定。换句话说，这是表世界不存在的东西，也是一个游戏中并没有表现出来的十分真实的问题。那便是，在种族存亡的危机之下，还有没有必要坚持所谓的伦理道德？与其他州不同的是，对于风华州的修士来说，猎杀妖兽、取其皮毛、血肉、骨骼、内丹是他们的常态，本质上来说就是将妖兽视为他们的食材，同时取用食材，同时为了对抗妖族，食妖与食人。又有何区别？对了，在风化州还是有区别的。妖兽强大无比，食妖还需要深入妖兽地盘，冒着被妖兽反杀的风险；而食人的话，相对来说反而轻松一些。除去修士不说，还有大量取之不尽、用之不竭的凡人。既如此，为何不选择一种更为轻松且更为高效的方式，来增强自身，以对抗即将到来的种族灭亡危机？乍一听上去似乎有些道理，不过在韩墨看来，这却是彻彻底底的歪门邪理。什么为拯救风化州千千万万的修士，舍小家而成大家？歪门邪道！做人如果连做人最基本的条件都不能满足，那还能称之为一个人吗？初到风华州时，韩墨其实听说了许多有关修士失踪与凡人城镇一夜消失的传闻，当时他并没有怎么放在心上。如今想来，这类邪修恐怕不止这一位。再联想到那位金丹许真人，在他汇报此地有邪修时，那漫不经心的态度，以及当他谎称与妖族有关时又急切赶来的前后对比，也说明了一个严重问题：明镜城官方应该知道这类邪修的存在，但他们却并未制止，甚至选择视而不见。这是何等可怕的事实！这还真是李世界啊！而通过这本秘籍，也让韩墨对于这原本不存在的李世界，那黑暗的世界观有了进一步的深入了解。幺幺四，看来这风化州的水很深，此事也不是如今的我能够掺和的，还是等商秀方回来，将此邪功交与他，让他来处理吧。韩墨隐约察觉到李世界的不同寻常，对于这本功法，他也不打算直接销毁，而是准备交给商秀方处理。不过他还是有些疑惑，因为这本功法的创立者在自述时，并非用本人，而是用吴教。那么这个吴教是什么教呢？很快。韩墨在秘籍的最后一页落款上找到了“古神教”三个字，原来是魔道六宗的古神教。韩墨稍有些感慨，却并未感到惊讶。大周除了有五大圣地这些名门正道外，还有与之相对的魔道六宗，分别是血杀宫、古神教和环宗、无痕门、无忧派、瞒天道。六宗虽同为魔道，教义理念却各有分歧。就好比血杀宫以杀戮道，遵从杀戮的欲望，习惯在杀戮中成长变强，其门人弟子个个嗜血成性；而古神教的教义则是天地万物，古神为尊，修仙之人。傲视长生，除了个别佛道门派外，本不信神佛。然而，古神教却是个特例，他们信奉一尊名为万古尊神的神祇，且信仰极度狂热，甚至能够为古神献上自己的性命。古神教教徒喜欢研究古修士的文献，从中找出提升自己血脉的有效方法，让自己变得更加靠近古神，最终成为古神。且古神教在风化州的影响力巨大。按照游戏早期设定，大周十三州除了中州与天海州外，余下十一州分别被正道五圣地与魔道六宗掌控。后来，通过大周三代先皇的努力，逐渐削弱地方势力，加强中央集权，这才逐渐收回对各州的部分控制。不过，尽管控制权收回了，但这些大宗大派对各州的影响还在。所以，对于这门邪法是古神教创造，且在风化州内流传的事实，韩墨并未感到惊讶，只是有些奇怪。游戏中的古神教并未创造过此等吃人的功法，看来这也是李世界的全新剧情了。将这本功法放入木匣中，韩墨再次打开了另一个木匣，万念化神法，书封上赫然这么几个大字。又是一本游戏中没见过的功法，看得出来这邪修对此秘籍重视有加，薄薄数十页的册子被翻得都有些糜烂，纸张发黄，后面的每一页上面都有不同的注解，从最初时的迷惑到后面的感悟，几乎没有一寸留白的空间。翻完这本书籍后，韩墨不出预料的确认了一个事实：这门万念化神法便是集市内那邪修化身为小道士，又化身为书生，以及集市内众多修士的法术。一开始，韩墨以为这小道士与书生乃是被邪修吞噬后炼成的分身，实际看过这本秘籍后，才发现并非如此。而是邪修通过这门神奇的神石功法操控失溃达成的效果。修炼此神石功法可以将神念一化万千，每一丝神念都能做出精细的操控。修炼此法的修士十分适合操控傀儡，其操控傀儡的强度能比普通傀儡施强上十倍不止。
。除此之外，修炼此功法的修士神识强度也远超普通修士。这是什么？大眼诀，六欲分魔章啊！尽管此功法上没有写明品阶，但就韩墨看来，此等神霄的功法，至少也是地品之上的神识功法了。这邪修到底是什么来路？难道是古神教的嫡传？否则怎会修炼一门如此强大的神识功法？抛开邪修的来历不说，若是仅仅如此倒还罢了。最重要的是，一一这还是一本练气期修士就能修炼的功法。需要说明的是，练气期的修士是没有神识的，却可以提前锻炼心神之力。所谓心神之力，是一种相当唯心的概念，刨除掉那些难以理解的玄学内容。简单来说，就是修士长时间将自己的精神注意投放在诸如飞剑一般物品上，久而久之，飞剑就会被修士的心神所浸染。这时候再搭配上修士的灵力，就能在另一种程度上达成跟神识遇见的近似效果。而将心神之力练成后，筑基以后将会大大增强神识。韩墨这边刚刚收集起鬼面与阴冥草，如今又缴获了这么一本神念功法。此功法搭配鬼面实用，那可不是简单的“一加一等于二”的效果。对于他来说，这简直就是瞌睡碰上枕头。不提韩墨，因为这最后一本神识功法，对此次剿灭邪修的收获大为满意，心中欢喜时，明镜城外十里押送半妖美妇人的明镜城执法队却是出了点差错。许真人，大事不好了！那只狐妖挣脱了封印，不知使了什么秘法，瞬间消失不见踪影。许真人在抓获半妖美妇后，有些时间以秘法封印其修为，这才稍晚一些，押送其返回明镜城，准备由城主发落。这可是一只天狐血脉的半妖，抓到他乃是大功一件，城主大人必定会重重奖赏于他。心系于大功劳的他，一路上还是挺谨慎，亲自押送不说，还时刻守护在关押半妖的囚笼附近。然而，在即将抵达明镜城时，却遇上一位同僚，二人乃是至交好友，于是许真人便停下与其交谈了一会。偏偏是这么一愣神的功夫，这美妇人不知使了何种手段，居然挣开了他的封印。并且再次使用之前送走半妖少女的那道遁术秘法，强行遁离了此地。煮熟的鸭子就这么飞了，可想而知许真人是多么抓狂。给我追，就是绝地三尺，也要将他给我找出来。不提这边明镜城执法队的混乱，明镜城北千里开外一座隐秘的山洞外，半妖美妇的身影显现于此。逃到这里，他们应该追踪不到了，总算能够喘口气了。一口气逃了这么远，此刻半妖美妇浑身是伤，疲惫不堪，急需调息。于是他稍稍布置了一番，很快便进入山洞之中，盘膝坐下，开始调息。半个时辰后，美妇人长出了一口气，总算是将伤势暂时稳住了。这次刚踏入人族领地，便遭逢意外，不得已之下动用了女王陛下赐予我母女二人等逃生底牌。如今底牌已失，本该立刻返回族地。不过，这也是美妇人并未料到的，就仿佛人族修士有着未卜先知的能力一般，在他们追寻那半妖少女时，早早的埋伏在了他们前面。撇开这异常的状况不说，如今她还很疲惫，本应该立刻返回族地养伤才对。但此时她却顾不了这么多，因为她心中还有一件异常挂念的事。如今仙儿的下落还未寻到。还需要赶紧与他会合才行。他的女儿尽管同样使用了秘法逃出升天，却并未与他会合，反而下落未知。好在如今定妖盘还在他手中，可以凭此宝定位天狐一族血脉的下落。且他与女儿之间也有着特殊的联络方式，想要找到他并不难。唯一需要担心的是，老天保佑，仙儿千万不要落到人族修士的手中。若是在他寻找女儿期间，女儿不慎落到人族修士手上，那可真是最坏的结果了。念及于此，美妇人银牙紧咬，在心中暗暗下了一个决定：仙儿。若是你不慎被人族修士捕获，一定要等着娘。无论付出什么样的代价，娘一定会救你出来。115明镜城原来客栈的某个地下酒窖中，此刻的君若寒十分愉悦，通过他脸上满意的笑容，就能看出他的心情非常不错。而之所以心情这么好，其中一个原因是因为之前在野外，他与恶少玩了一出野外的扮演游戏，这让他身心都得到了满足，欲望与某样事物再次被填满的感觉，实在是太棒了。除去这个原因之外，另一个原因则是，这回他正在做一件能够令他感到愉悦的事。或许有人会觉得奇怪。除了被恶少调教外，还有什么样的事能够让君若寒这样一个叉 P 有些奇怪的少女感到愉悦呢？那自然是帮助恶少调教女俘虏。小丫头，你应该知道半妖落到人族，特别是某些邪恶的人族的手中，会是何等下场吧？显然，韩墨之前随口说出的将半妖少女交给君若寒看管，被他误会了其中的意思。在君若寒看来，如今他已然成为韩恶少的痉挛，而他又自认为自己比不过苏梦瑶，那么也只能通过后天的努力去做一些能够让韩墨感到愉悦的事，被他认为自己是有价值的存在。如此才能不被韩墨抛弃。那什么事才能让韩墨感到愉悦呢？自然是满足恶少的淫乱欲望。就像画本中写的那样，那些被恶少抓获的少女，在堕落的时候，往往会有一个心理渐变的过程。从和最初的拼死抵抗，到之后的半推半就，再到自暴自弃的任其失为，最后变得沉迷恶少的骨头不可自拔，最终彻底堕落。抵达这最后一个形态的少女，往往会为了取悦恶少，为了骨头做出任何没有下限的事来。恶少也会因此得到心理上的极大满足，而这也是君诺寒正在做的事。什什么下场？望着面前面色带着几分害怕之色的弱气少女，君若寒笑意盈盈，以最普通的语气说出了最惊掉人眼球的话语：“还能有什么下场？不是成为盛装的水壶，就是变成满身正气的木石傀儡，亦或是变成牧场里驯养的奶牛。只不过，就你这人心大小，恐怕产量会跟不上，最终说不定会被韩墨的牧场所淘汰。”一
，什么是奶牛？半妖少女显然有些听不太懂，不过这并不妨碍她感觉出了君诺寒的话语中的不怀好意。本就胆小的她，顿时吓得瑟瑟瑟瑟发抖。你不知道，不知道也没关系，咱们继续。你也不用过于担心，看你的表现了。若是表现的好，听话的话，我倒是可以替你向韩墨求情，那样你就不会变成以上三种东西，最多只会变成他晚上睡觉搂在怀中的一个暖水袋罢了。暖暖水袋又是什么？就是那种夜间既能暖床，又能注入热水的暖床的壶。壶，一不要吃我，我不好吃。少女依旧没有听太懂，甚至当她听到注入热水时，还以为是什么酷刑，或是想要吃了它。因为她在族中可是听长辈说过，人族都是凶恶无比的存在。一旦他们妖兽落在了人族手中，基本上人族都会起锅烧水，直接宰杀，用热水烫了以后剥皮去毛。更何况这次她还是落在了女王陛下口中的那位人族魔子的手中。传闻人族的魔子乃是天生魔种，生性邪恶。那你会乖乖听话吗？我，少女犹豫了。身为一个有灵智的生物，自然是不愿意将自己的意志交由他人做主导。君若寒微微一笑，四早就料到少女会是这般反应。对于阅览过无数画本的他来说，其中的任何套路，少女们的各种反应，他早已滚瓜烂熟。对此，他早有应对的方式。你母亲之后肯定会来救你吧？那么你猜猜看，假如他不但没有成功救出你，反而被韩墨给抓住了，会是什么一个下场？所谓母女连心，就像是美妇人心系女儿一般，少女也心系于自己的母亲的安危。在听到母亲很可能会落到与他一样的下场时，顿时慌了神。母亲，不，不要伤害母亲，求求你了。君若寒此刻的样子，活脱脱的就像一个大反派手下的可恶爪牙，正在威胁胆小怕事的女主。但他不但不以此为耻，反而心中还有一种十分美妙、十分舒适的感觉。原本他以为自己属于被调教的一方，却没想到偶尔成为恶少的爪牙，也是一种不错的体验。常年被家族关爱，被母亲和姐姐宠爱，做多了乖宝宝的君若寒，在这一刻仿佛解开了束缚，体验到了当坏蛋的感觉。那感觉。别提有多刺激了！原来这种看他人一步步堕落的感觉是如此的美妙，难怪韩墨会喜欢这么做。现在连他都有些爱上这种感觉了。君若寒在心中如此默念，仿佛打开了一扇新世界的大门。于是乎，没有任何意外，他开始了人生中的第一次的调教，帮助恶少调教。按照众多话本中的剧情，此刻恶少通常会有三种回答方式：一，我可以劝说韩墨不伤害你的母亲，但是你必须答应听韩墨的话；二，少女哟，你也不想你母亲被韩墨抓住，最后落到和你一样的下场吧；三。只要你成为韩墨的暖水袋，我保证你母亲安然无恙。这三个回答是话本里常用的三种套路，基本都是用少女母亲作为交换条件来对少女进行威胁。不过，语气和方式似乎都略有不同，根据不同的回答会导致完全不同的结果。第一个似乎有点太柔和了，以面前少女这种单纯的性格，恐怕听不懂。第三个的话，好像又有点太直接了，多多少少有点霸王硬上弓的意思。如此就没有情调了。在君若寒看来，话本里的恶少是那种喜欢看着少女一步步堕落。以此为乐，精神才能上得到满足的存在。若是太过直接，反而不美，韩墨可能会不喜欢。于是，君若寒心中很快有了答案。少女哟，你也不想你母亲被韩墨抓住，最后落到和你一样的下场吧？面对少女的请求，君若寒脸上露出了意味深长的笑容。听到君若寒的话，少女娇躯一震。此刻，就算是她再怎么单纯，也明白了些什么。不过，她心里也十分清楚，如果母亲真的来此救她，此地乃是人族主城，高手众多，恐怕下场真的会变成对方口中说的那样。最终，少女还是屈服了。为了母，我愿意做任何事。君若寒点了点头，满意道：“你母亲如果要来救你，一时半会肯定也无法潜入人类主城，多半还需要些时间。而这段时间里，你的表现将决定你母亲的未来。”面对君若寒几乎已经接近明示的话语，少女虽然很恐慌，但是为了保住母亲不受伤害，她也只能点头同意。只要你答应不伤害母亲，我愿意为那人族魔子做任何事。什么人族魔子？要称呼为主人。少女娇躯一颤，面色刷一下变得苍白无比。其他的事她或许不清楚，但妖族称呼人族为主人代表了什么？他却十分清楚，不过他别无选择。是，我愿意为韩墨主人做任何事。来了来了，就是这个。君若寒心中一阵激动，他也没想到事情居然会如此顺利。或许这得益于少女胆小怕事的性格。若是换做另一人，可能不会如此顺利，也不会让君若寒如此轻易找到一个全新的欲望发泄口。禁欲天书再次有了一个全新的突破方向。也因此，这之后他逐渐走上了一条不归路。尽管这条不归路最终结果是帮助韩墨开启后宫。那么我们现在赶快来演练一番吧。哎，演练。没错，刚才我对你说的话，都是你之后会遭遇的事。既然如今你已经答应我尊韩墨为主人，那么为了让你的主人感到满意，我们自然要提前演练一番。哎，少女显然不明白君若寒所说的演练到底是什么，不过很快她就明白了。你听好了，假如刚才是韩墨，是你主人将你拉入一间书房，对你说出了这么一番话，那么接下来他肯定会对你说出以下三种话：其一，我的书桌下非常宽阔；其二，看到那边的藤椅了吗？其三，我的书房里有一面单向镜子。听了君若寒的话。少女雪白精致的面颊顿时涨红了几分，尽管她依旧没太听懂，但对方先是拿母亲威胁她，之后又说出这么一番话，傻子都知道不是什么好事。什么我的书桌下十分宽阔
，这是什么意思？是让我躲到桌子下面吗？躲到桌下面干什么？还有房间里有镜子，又是什么意思？少女不理解，不过并不妨碍她进行解读，说不定这就是母亲说的那种瑟瑟的事。呀，怎么办？人家才刚成年，不想瑟瑟，可是如果不瑟瑟，母亲又会……少女陷入某种患得患失的境地，而君若寒的教导却远未完结。你的回答一定要让韩墨满意，比如五天时间一晃而过，这几天里。韩墨因为忙于修炼那本缴获的神念功法，并未怎么关注半妖少女，甚至几乎将她给忘了。这也导致，在他不知情的情况下，君若寒成功帮他调教出了第一只听话的半妖。他也不会料到，在之后不久的将来，君若寒又以同样的方式对待那位半妖美妇人。时间到了第六天，天蒙蒙亮，商秀芳终于是归来了。他还带来三位金丹真人做帮手，如此，韩墨总算能够筑基了。116商秀芳带来的三位金丹真人均是女子，其中一人是商秀芳的师姐，也是忘情圣地弟子，姓秋名婉容。另外两人则是风化州本土三宗六派的修士，一人姓辛，一人姓雨。风化州本土的两位金丹真人是商秀芳动用忘情圣地的庞大关系网，特来调来助拳的；而商秀芳的这位师姐，则是忘情圣地派遣至风华州历练的某位真传，恰巧有空，与商秀芳关系也不错，便被其喊上了。三人虽然与商秀芳同为金丹真人，年纪却比之大上不少，毕竟像商秀芳这样年仅二十多就成就金丹的圣地嫡传，放眼整个大州来说都是少数。当然，修为到了金丹期的女修。或多或少都修炼了驻颜功法，或是服用了驻颜丹，且金丹修士足足有五百载寿元，换算成正常年纪，这三人也不过是三四十岁左右的成熟美妇。俗话说得好，熟女有三好：丰乳、肥臀、技术好。成熟有成熟的好处。这不，三人一见到韩墨，均是眼前一亮。哎呀，好俊俏的小郎君！星星女修与雨性女修还好，碍于商秀芳圣地圣女的威严，即便是觉得眼前的这位翩翩公子长得颇对他们口味，也不敢表现得太过分。但商秀芳的师姐邱婉容可就没有这种顾忌了。师妹，这就是你说的那位世家公子吗？长得真俊呢、啊，快到姐姐这里来，姐姐好好看看。哎呀，怎么还害羞？真可爱呢。邱婉容一见到韩墨，那是两眼放光，甚至当众调戏起韩墨来。不知道的还以为这是阴阳和合纵的门人，而非忘情圣地的弟子呢。没办法，都是如狼似虎的年纪，坐地能 X。可忘情圣地的门人弟子也不全是像商秀芳这种因修炼忘情道变得十分正经的女子。人与人之间性格各有不同，总有少数特例存在。这邱婉容明显就是一个特例。而另外两位风化州本土的金丹女修，到了他们这个年纪，要不早已有了道侣，体验过双修的滋味，要不就被不少男修追求过，自然不会像小女孩那般，一看见好看的男人就羞涩的低下头。再加上韩墨确实生的一副好皮囊，三人会是这么一个反应也不奇怪。甚至那位星星女修还在暗自感叹，这小公子可比他家的那个酒鬼俊俏多了。要是早生了几十年，他是绝不会看上家里那个有脚臭的酒鬼的。可惜了，爱美之心人皆有之，这很正常。不过这可就苦了韩墨了。被一群熟女大姐姐包围，被各种询问调戏，甚至某位圣地真传还偷偷捏了捏他的腰子，随即感叹：“小世子生了一副好腰子，好身板。”师姐，你别这样，没看到韩墨有些不舒服吗？好在一旁的商秀芳看不下去了，不知为何看到眼前韩墨被这群金丹仙子团团围住这一幕，她心中有些不是滋味，这感觉酸酸的，仿佛是什么心爱的东西被人抢走一般。被商秀芳制止后，邱婉容才稍稍收敛，不过她还是很快打趣道：“师妹，这位小世子与你是什么关系啊？怎地如此关心人家？”邱婉容本来是开个玩笑，然而说者无意，听者有心。商秀芳急切的神色顿时僵在脸上，心中一时有些迷茫。是啊，韩墨与我又没什么关系，我干嘛这么着急？但很快他心念一动，想到了一个借口：我是韩墨的护道者，必须保护他的安全。师姐让韩墨感到不舒服了，我自然有义务站出来阻止。没错，就是这样。都说三个女人一台戏，韩墨在一旁旁观着一切，自然将商秀芳的神色变化尽数收入眼中，心中也是略感满意。看来之前一切的铺垫都是有效果。如今商秀芳心中恐怕已经烙印下了他的身影，按照计划也差不多该实施下一步了。仙子堕落的第三章，强迫、屈辱，直至堕落。那么就趁这次筑基期间，强势拿下商秀芳吧。如此，云明山脉之行正式开启。这次前往云明山脉，韩墨并未让苏梦瑶与君若寒同行，而是说服二女让他们留在明镜城等自己回来，只带上了楠楠同行。这么做一来，是因为云明山脉内危机重重，即便是有金丹真人保护，带上苏梦瑶与君若寒依旧不太安全；二来是因为带上苏梦瑶与君若寒。他攻略商秀芳的计划就不大好实施了，而带上囡囡，则是因为他准备将囡囡送回云明山脉，让他返回自己的族群生活。当然，被韩墨一并留下的还有那个被他俘虏，这些天却因为修炼功法一直没有理会，甚至快被他遗忘脑后的半妖少女。尽管这位半妖少女关乎着另一个破灭结局，但是韩墨觉得还是等到自己先筑基成功以后，再来处理这个破灭结局更为稳当一些。然而，他却不知道，正是因为他做出了这个将君若寒与半妖少女同时留下的错误决定。导致他从云明山脉归来时，多出了两个恭顺异常的暖水袋，可半妖仆从。三日之后，云明山脉边境，一架布置了隐形法阵的小型飞舟悬浮于半空，缓慢且隐蔽地朝着山脉深入。金丹真人出行，短途还好
，长途的话自然不会单纯驾驭遁光赶路。像是韩墨这种一封侯世子都有法器宝车作为代步，圣地金丹嫡传的代步工具只会比他的更好。这架飞舟别看是小型的，但那也只是区别于元婴上人的楼船法宝，实际可不小。其内自成空间面积相当于一栋楼阁那般大小。当然，以商秀芳圣地嫡传的身份，即便是楼船法宝也是能够拿出来的。只不过坐着楼船前往云明山脉，实在太过招摇，目标太大，怕是前脚刚刚踏入山脉，后脚就被那些元婴妖王给发现了。所以几位金丹真人最终还是选择了一架自带隐身阵法的飞舟出行。此行他们来到云明山脉的目的之一，是为了猎杀当康妖兽。只是当康妖兽乃是一种十分罕见的妖兽，即便是在这边不妖兽的妖兽山脉中，想要找寻也十分困难。所以几位金丹真人便打算从山脉外围开始，一点点地进行地毯式搜寻。如此搜寻虽然极为耗费时间，却也是目前状况下最有效的方法。四位金丹真人一合计，分为了两组，一组是搜寻妖兽组，组员是以秋婉容为首的三位前来助拳的金丹真人。三女在白天离开非洲，各自沿着非洲附近千里范围进行搜寻，夜晚则归来调息打坐，恢复法力。二组则是助手组，负责留守非洲，组员自然是商秀芳与韩墨。商秀芳留下来，主要是为了保护韩墨的安全，这是很合理的安排。毕竟云明山脉危机重重，哪怕是金丹真人，也不敢说就一定能在其中全身而退。韩墨一个靠双腿跑的。自然是不能参与到搜寻妖兽行动中，所以将他留在非洲中是最好的选择。不过也不是说这样绝对安全了，还需要留下一位真人来保护他。于是商秀芳自然当仁不让的接下了这个任务。他倒是不介意保护韩墨，毕竟为他本来就是韩墨护道者。只不过该怎么说呢？定下这个决定后，商秀芳心情挺复杂的，甚至有些胆怯。毕竟每当邱婉容他们出门的时候，非洲中就只剩下他与韩墨独处了。如今的商秀芳对于韩墨的感情已经相当相当难以用言语形容了。明明他与韩墨是完全不同的两个阶层的人，按理说是不会有任何交集才对。可自从韩墨踏入祭月楼，说服商秀芳成为他的护道者后，所发生的一切，先是被韩墨救下，被对方那双魅惑的双眼诱惑，又被韩墨担心他安危的真情流露所打动，接着又在与苏梦瑶的交流中窥见了苏梦瑶与韩墨的床戏，犯下了色孽之罪，甚至之后他还偷偷刻印了一张韩墨的动图，差点在深夜冲了起来。如此一次次遭受情感与色孽的双重冲击后，如今和韩墨独处，对于商秀芳来说。某种意义上算是一件十分危险的事情。不过好在刚开始的几天时间里，韩墨一直在专注修炼万念化神诀，加上之前已经修炼了一段时日，他好不容易算是摸到了此功法的入门门槛。这也是他穿越至今真正意义上第一次不是通过笔记，而是通过自己的感悟来修炼功法。所以他十分专注，这也让商秀芳松了口气，并终于渐渐习惯与韩墨一同留守非洲的日常生活。没错，日常生活。早上送别三女离去，商秀芳便开始给韩墨准备早餐。高高在上的圣地仙子自然是不会做饭的，他也只是将从明镜城内买来的一些干粮熟食，随便以火焰法术给胡伦加热了一下，再给韩墨送去。韩墨还未辟谷，自然是需要一日三餐做这四件事的。至于味道如何，韩墨从来都是说很美味，而每次被韩墨夸奖，商秀芳也总是心情愉悦。甚至这几天来，这位十指不沾阳春水圣地仙子忽然对做饭产生了浓厚的兴趣。吃过早餐后，韩墨就开始修炼功法了。商秀芳也于非洲中打坐修炼。中午。商秀芳又以火焰法术给韩墨加热了一顿午餐，期间有一次不小心烧糊了，一开始他并没有发现，但韩墨还是一口不落的吃了下去。等他发现后，想要制止，重新给韩墨加热过一份，但韩墨却说不必，还下意识间说出，只要是他商秀芳做的饭，就是世间最美味的佳肴，无论如何他都能全部吃掉。这顿时让商秀芳羞红了脸。那天中午，他都不记得自己是怎么逃似的跑出韩墨的仓房的。下午又是枯燥的修炼，随后是晚餐，每日似乎除了一日三餐，就剩修炼打坐。原本这应该是十分枯燥乏味的生活，但商秀芳却觉得这几天下来比他在待在圣地二十几年过得都要有趣的多，甚至二人还逐渐养成了一种默契。什么默契？就好像是一对成婚多年的老夫妻之间相处一般温馨，或者说仙侠世界道侣一般的日常生活就该如此。当然，商秀芳并未察觉到这种逐渐养成的默契，在享受这几日日常生活的同时，她唯一担心的是韩墨会不会趁着与他独处的时候控制不住对自己的感情。万一，她倒是不担心韩墨会对自己做出什么非礼之事。而是担心韩墨控制不住自己的感情，万一在此期间再次对他真情流露，甚至直接表白，他实在是不知道自己是否还能狠下心肠来再一次拒绝韩墨。应该能吧？好在韩墨是个十分懂礼数的男人，这几天相处下来，对方并未有任何愉悦之举。然而，就在商秀芳逐渐放松警惕的时候，非洲上留守生活的第五天，韩墨终于找上了商秀芳。他想和商秀芳讨论一下关于神识、神念一类的修炼话题，毕竟对于韩墨来说，天天待在这么一个封闭环境里。除了吃饭，就是打坐修炼，大概也挺没意思的。正好擅长神石流的忘情圣地内最天才，也是金丹真人中理论知识最丰富的圣地仙子就在身边。韩墨自然想与商秀芳讨论一点修炼方面话题。尽管有些突兀，尽管这是在商秀芳逐渐养成了与韩墨独处的默契后，仿佛刚好恰准这一时间点一般。但韩墨的请求没有任何不妥之处，
，商秀芳只能答应。秀芳大家，能去你的房间详细聊吗？韩墨如是提出请求，眼神清澈，语气真诚。好吧，如此。非洲船舱内，商秀芳闺房中，韩墨与商秀芳相对坐，他们面前只隔了一个小小书桌，距离是如此的近。韩墨却仿若未觉，开始亲切的与他交流起修炼方面的问题。谈话间，韩墨直视向商秀芳的双眸，目光温和。仿若看待什么世间最为宝贵的事物一般，而秀芳却连忙瞥过目光，看向别处，不敢与韩墨对视。但最终，他又忍不住用余光偷偷看向韩墨。而每次看向这张英俊且棱角分明的熟悉面庞，总是会让商秀芳的心中控制不住的小鹿乱撞。明明只是普通的修炼方面的交流论道而已，他不清楚自己为何会如此激动。甚至原本对于神石一类的话题，身为擅长神石类法术的忘情圣地嫡传，商秀芳应该很感兴趣才对。然而，现在聊起这个。他总是有些心不在焉，总是忍不住胡思乱想。韩墨他到底想干什么？这真的只是简单的修炼交流、论论道而已吗？商秀芳不知道，他只知道自己的心乱了。117韩墨之所以拉着商秀芳交流修炼问题，倒不是他修炼遇上了什么难题，而是他想看看游戏中的人物对参悟功法有什么独到的见解。虽然刚开始他确实遇到些问题，那便是游戏中参悟功法与现实中稍有些不一样。游戏中是有资质与悟性这两个属性面板存在的，资质越高，修炼速度越快。悟性越高，参悟功法速度越快。在游戏中，这两个属性是可视化的数值，而如今在现实中，韩墨却看不到自己的资质和悟性。这也是游戏与现实的最大区别。抛开悟性的前提不说，游戏中修炼功法其实是以类似某种切水果的小游戏的形式收集悟性点完成。以韩墨高超的熟练度，在游戏里参悟功法时，能够一个悟性点都不遗漏，以百分之百的效率完成参悟。但现实不是小游戏，韩墨的熟练度乍一看好像没有什么用武之地。然而，随着这些天来他一边参悟。一边摸索，逐渐发现了现实中进入入定的状态后，在某一特定时间点，偶尔会进入一种神奇的空明状态。在此状态下，参悟功法将事半功倍。而如何进入空明状态，则是有些类似于如何搜集游戏中的悟性点。换句话说，游戏中的参悟方式居然在现实中以另一种方式体现出来了。只不过韩墨才参悟短短十来天左右，还无完全吃透这种似是而非的参悟方式。如果能完全吃透的话，他就能将游戏中的熟练度用上，以后参悟功法的速度，恐怕整个八荒世界都难以有人比拟。所以他才会来向商秀芳讨教一番，想参考一下现实中修士的视角。当然，这也只是其中一个原因。然而，在讨论过程中，商秀芳总是有些莫名心慌，心不在焉。韩墨也看出了他对于修炼讨论兴致缺缺，于是贴心的转移了话题。秀芳大家，你和梦瑶的关系最近好像挺不错吗？啊，梦瑶嘛，她是个好女孩，我挺喜欢她的。自从上次在侯府养伤期间与苏梦瑶深入聊过后，商秀芳觉得苏梦瑶为人单纯，待人真诚，不似黄豆那些门阀千金。有那么多长子，也不似圣地弟子，喜欢勾心斗角，所以二人逐渐成为了好友。韩墨点了点头，面色忽然变得郑重起来。秀芳大家，梦瑶这丫头自小就没有什么朋友，极少数的几位好友中，还有一位曾背叛过她，所以我是真心希望你能和她成为好友。韩墨所说的背叛者，自然指的是一年前的那个胡妹。这件事商秀芳也从苏梦瑶口中得知了，她也颇为同情小丫头的遭遇，这是自然。我商秀芳也不是随便什么好友都会交的。梦瑶这孩子确实不错，不过话说回来，韩墨。你对苏梦瑶也未免过于关心了吧？或许是因为转移了话题，商秀芳原本的慌乱也逐渐平息下来。听到韩墨这么说，她心中隐隐有些不太舒服，似乎是觉得韩墨过于关心苏梦瑶，有些吃味；又觉得韩墨明明是在和自己聊天，心中却在关心别的女人，有些恼火。韩墨这番话无疑导致了他情绪下行。然而，韩墨很快露出微笑，真诚地说道：“梦瑶是我表妹啊，我自小看着这丫头长大，多关心一些，有何不可？”说着，他微微一顿，随即真挚地凝望着商秀芳。当然。不仅是梦瑶，如果可以的话，我也希望有机会能关心一下你，秀芳大家。在外人听来，这无疑是一句很没水平的傻话。身为忘情圣地门人，圣地千年来最有天赋的嫡传，商秀芳是整个大周最璀璨耀眼的星星，是未来正道的魁首。放眼整个大周，有资格关心他的人不超过五指之数，这其中还包括了他的师门长辈。而有资格能够关心他的男人，更是不存在的。但就是这样的傻话，却是让商秀芳目光微颤，声音僵硬：“韩墨，不要对我献殷勤了，我之前不是告诉过你吗？”我们之间是不可能的，这些话你还是留着对苏梦瑶说吧。尽管嘴里说着僵硬直白的拒绝话语，但商秀芳的心情却忽然晴朗了起来。不，这不是献殷勤，是真心实意罢了。韩墨无奈笑了笑，随即他又像是想到了什么，忽然将手伸入怀中，似乎想要掏出什么东西。对了，秀芳大家，有件事情不知当不当讲，不当讲。商秀芳敏锐地察觉到了什么，一个机灵，迅速拒绝道：“然而已经晚了。”韩墨从怀中掏出了一个投影玉简，将之轻轻摆放在书桌上。略带几分好奇的问道：“那一晚，楠楠说你拿着我的投影做了那种……嗯，是真的吗？该来的还是来了。”哈哈，韩墨都说了不要你讲了，你这人怎么这样？韩墨忽然打出这张牌。
顿时让刚刚心情变晴朗的商秀房瞬间变得有些崩溃。仅仅是和韩墨相处的这短短几分钟时间内，他的心情就像坐过山车一般，经历了各种跌宕起伏。韩墨，那个是，好不容易缓过神来，就在他慌乱之下想要掩盖此事时，韩墨的下一个动作却打断了他的话语。之前我在你的房间里捡到了一些玉简碎片，因为有些好奇，所以我专门找了一封城内专精玉简的工匠，修复了这枚玉简。一边说着，韩墨激活了投影玉简，唰一声，玉简投影出一副人像。这是一副全息无死角的法术投影，人像不是别人，正是韩墨本人。画面中的韩墨衣着单薄，上身甚至没穿衣服，露出精装结实的上半身。那双美丽迷人的深邃双眼，带着几分魅惑的气息。画像中的人物甚至还会微微眨眼，偶尔露出一个温和的笑容。如此综合下来，成就了一副可充实色图。呀、yeah! ，看到这副色图瞬间，商秀芳在内心发出一声高分贝的尖叫。身为一个高高在上的圣女，这一刻她却像个小女孩一般乱了分寸。或许她这辈子都没有像如今这般慌乱过。然而，韩墨的进攻还在继续。老实说，秀芳大家，我其实挺惊讶的。他微笑着望着商秀芳，与商秀芳的慌乱形成鲜明对比的是，此刻他的态度竟是格外的从容不迫。没想到，像是秀芳大家，你这样的圣地嫡传、追求忘情大道的绝世仙子，竟然也会有那种需求啊！韩韩墨，你别说了呀！在韩墨不肯松口的质问之下，商秀芳陷入了绝对的被动之中，甚至此刻船舱内的气氛都逐渐变得暧昧起立起来。韩墨，那只是个误会而已，你不要乱说。商秀芳心中乱成一团，表面却依旧努力维持平静。毕竟她是圣地圣女，可不能在这个时候出丑。秀芳大家，身为圣地仙子，说谎可不是好习惯哦。其实你也没必要这样。老实说，你对我如此欣赏，我是有些惊讶，但更多的还是受宠若惊。韩墨依然从容，甚至一改之前老实本分的样子，变得有些强势起来。不，不是。面对韩墨的连续进攻，商秀芳的语气终于无法再保持伪装出来的平淡，她极罕见的发出一种宛如娇弱少女一般近似哀求声音。韩墨，如果你真的关心我的话。请你忘了那天的事吧，这已然是在请求了。韩墨闻言露出了一个看似欢喜的笑容，也就是说，秀芳大家，只要我不再提这件事，你就肯接受我的关心了。是是的，慌乱之下，商秀芳也顾不得思考，在应下这句后，韩墨会不会顺杆往上爬，趁机再次向他表白。在他看来，自己已经做出了足够大的让步，如此这件羞耻的事，总算是能够接过了。他在心中暗自松了口气。然而，是吗？原来在秀芳大家眼中，我对你的关心，竟是如此廉价之物。哎。商秀芳顿时一愣，下意识抬起头来，却见上一秒还露出欢喜笑容的韩墨，下一秒却像是变脸一般，脸色彻底阴沉下来。韩墨一改之前温顺的形象，站起身来，强势走到了商秀芳的面前，低下头来俯视着他。如果是这样的话，那我宁愿不要这样的施舍。所以，他语气带着几分嘲讽，咄咄逼人道：“我还是想知道，那天晚上你拿着我的投影，到底做了什么。” 118， 在商秀芳眼中，往日里对他抱有深厚感情，温顺如猫咪一般韩墨，此刻不知为何变成了一只猛虎。对方这咄咄逼人的追问态度，已然称不上友好交流，甚至对于一位金丹真人来说，这已经算得上是一种羞辱了。换成一般的金丹女修，面对区区练气修士，胆敢做出如此冒犯的行为，必然会要对方付出惨痛的代价。然而，对于这个强势的韩墨，商秀芳却讨厌不起来。不但讨厌不起来，甚至她还觉得有些理亏，是自己说错话了，居然把韩墨的感情与关心当成了交易的物品，贬低的如此彻底，如此廉价。于是，他弱弱的避开了韩墨强势的目光。师姐刚刚传音给我，找我有点事。这件事就到此为止。言罢，他匆匆推开仓房的门，离开了船舱。当然，临走前，他还不忘施展一道法术，鼓起一阵旋风，将桌上的那个投影玉简吹出了船舱，从窗外落了下去。他自以为自己毁灭了证据，却不知道，同样的玉简，韩墨手上至少还有十个。来到非洲甲板上，商秀芳却没有去找邱婉容。所谓的师姐给他传音，自然是假的。主要是他实在是无法忍受刚才的氛围，以及不知该如何面对似乎生气了的韩墨。就这样静静站在甲板呆愣了很久，他总算是冷静了下来。不对，不对劲，刚才的自己也太失态了，也太耻辱了吧！身为高高在上圣地圣女，自己怎能表现得如此不堪？明明口口声声说要与韩墨划清界限，自己又怎么能在那种时候逃跑？这不是让韩墨看到了自己软弱可欺的一面？都怪韩墨，都怪那个小男人。本以为他是一只温顺猫咪，在渴求自己施舍给他爱，却没想到这次却露出了獠牙。不过奇怪的是，他居然没有丝毫恼怒，反而有些逆来顺受。回过神来，商秀芳已然察觉到事态发展，似乎有些不受自己控制了。不行，不能这样下去了。只要和韩墨在一起，我就忍不住心慌意乱，失去了正常的判断能力。继续这样和韩墨相处下去，我已经不知道会做出什么出格的事情了。我是圣地嫡传，师尊最看好的弟子，宗门未来的希望，我的一切都是宗门与师尊给予的。我绝不能爱上不一个不该爱上的男人，从而违背门规，背叛师尊与宗门。面对圣地门规与韩墨带给他的双重压力下，商秀芳终于承受不住了，他决定做出改变。船舱内，目睹商秀芳的匆匆离去，韩墨却并未阻拦。他知道自己以如此羞耻的事去逼迫对方
，已然冒犯了这位高高在上的忘情圣女。他也知道，这是自己第一次一改之前总是说高攀不起商秀芳的弱势形象，主动强势进攻，甚至有意折辱对方。不过他却丝毫不担心对方会因此生气，一气之下与他断绝关系，甚至一去不复返。因为对于商秀芳的性格，他十分了解，对方是个言出必行、信守承诺的正道仙子。既然答应了他要帮助他猎杀当康妖兽，且之后护送他前往星河剑宗。那么，在完成承诺前，对方就一定不会撇下他不管。何况，根据韩墨的观察，商秀芳似乎并没有觉得自己受到什么冒犯，更没有因此恼羞成怒。如果他真的发怒了，身为一位背景庞大的圣地嫡传，身为一位实力强大的金丹真人，他有的是手段惩罚韩墨，可不会像刚才那样狼狈逃离此地。那模样就像是商秀芳压根无法反抗他韩墨一般，则高高在上的圣地圣女，实力强大的金丹仙子，竟是如此软弱可欺。被一位炼气修士肆意拿捏，被轻易击碎了心房，最终落荒而逃。这可真是一副绝妙的景象。斯巴拉西，愉悦，真是相当的愉悦。原来那位合欢圣女所说的仙子堕落会给人带来愉悦，果然不假。现在韩墨总算是稍稍体会到了这一点。当然，除了愉悦之外，今天的一番试探性进攻，他还有其他的收获，那便是意外发现了商秀芳的癖好。可能，也许，应该，比起老实本分、对喜欢他不加掩饰的纯真小辈的人设，商秀芳竟然更喜欢强硬一点的男人。这可真是个意外收获，或者说意外之喜。当然，游戏中表世界的商秀芳并没有这么一个癖好，但这是里世界。就算不是里世界，人的差癖是自由且多样的。男人有萝莉控、御姐控、人妻控、熟女控、少儿控；女人有胸控、地控、腹控，甚至是某些奇怪的耽美控。大千世界无奇不有，差癖奇怪些也很正常。韩墨自然对此表示尊重，并且很快决定切换攻略方法。如此，仙子堕落的最终步骤也很清晰明了了。从强迫屈辱到逐渐顺从，再到彻底堕落，也是在韩墨与商秀芳各自决定做出改变时，夜幕悄然降临。搜寻了一天的三位金丹女真人，带着些许疲惫，已然回到了非洲附近。又是毫无收获的一天，不过他们并不急，因为这才过去几天而已，他们已将整个山脉外围都搜过一半了。这么搜寻下去，不出一个月，必能有所收获。抱着这样的想法，三人原本准备像往常那般返回非洲打坐调息，然而眼前的邱婉容却是瞅见非洲上忽然掉落下一个闪闪发光的事物。两位道友，且稍后，我去去就回。邱婉容是个好动且闲不住的性格，在发现这个闪闪发光的事物是自非洲上掉落下来的，顿时升起了几分兴趣。于是几分钟后，当他再次返回时，手上多了一样事物。邱仙子，这是似乎是一枚投影玉简。两位金丹女修均是见多识广之辈，盯着邱婉容手上的事物看了一会，便认出了这样东西。没错，这确实是一枚投影玉简，只不过它是从非洲落下来的，想来应该是那位韩世子或是我师妹的东西。邱婉容说着，忽然话音一转，神秘兮兮道。其实我有些奇怪，他们二人这几天白天一直待在船上也就算了，怎么还刻印起玉简了？邱仙子莫非是想看看玉简里记录了什么？这毕竟是他人的东西，恐怕有些不妥吧？两位女真人尽管也有些好奇，但却认为此等行为有些不妥。韩世子姑且不提，以他练气修为是无法刻印玉简的，那么多半是师妹刻印的。既然是自家师妹的东西，那么我看一眼，关心关心师妹也是合情合理的吧？二人稍稍一愣，下意识点了点头。随后不等他们反应过来，邱婉容迅速注入了法力。嗡、wow, ！伴随着玉简一声震动，一副精细如微，双眸带着元婴妹或符箓，赤裹着上身的男子动图迅速显现于三女的眼前。三人顿时愣住了，他们呆呆地望着法术投影中韩墨那双魅惑的双眸，脸红心跳不止。好色！幺幺九，站在非洲甲板沉思良久，商秀芳最终决定与韩墨摊牌，斩断与韩墨的一切暧昧关系。是的，不能再这么不清不白的暧昧下去了。韩墨这个男人正在不断诱惑他坠入深渊，甚至引诱他犯下色孽之罪。他必须要抵制这种诱惑。先前韩墨表现的像一只温顺的猫咪，商秀芳还未察觉到这一点，甚至下意识有些享受这种暧昧。但随着韩墨变得强势，他总算是清醒过来。回想起之前的一切，他隐约察觉到不对劲，也终于意识到了这个严肃的问题：自己正在堕落。韩墨这个男人压根就是一个披着人皮的魅魔，他的美色、他的言语、他的行为、他的一切的一切，都仿佛能够腐蚀人心一般。这是一种缓慢却异常坚定的精神上的腐蚀。他明明十分清楚，却抵挡不住，所以。商秀芳决定要和韩墨彻底划清界限，长痛不如短痛。师妹，你怎么站在甲板上？师妹，师妹，你听到吗？也是在此时，身后传来几声熟悉的声音。商秀芳这才抬起头来。师妹，你在干什么？喊你几句才有反应，怎么还发呆呢？你这样可不行啊！万一有妖兽来袭，可就不妙了。啊，是师姐回来了。转过身来，商秀芳顿时心中一动，正好师姐回来了，这是个好机会。要不就趁现在和师姐换一下工作，由自己外出对抗，搜寻妖兽。而师姐则和韩墨一起留守非洲，负责保护他的安全。如此一来，也能避免之后与韩墨独处，从而被这个魅魔一般的男人以美色诱惑自己。没错，就是这样。商秀芳松了口气的同时，却并未注意到
，自家师姐脸色有些不对劲。对方的俏颜上残留着几分未来的及消散的红晕，嘴角不知为何挂着一副慵懒的笑容，仿佛刚刚释放过什么，变得松懈却又满足一般。而其余两位金丹女真人也是近似的表情，其中那位星星女修手中还拿一枚朵，正一半一半边扯掉半，低声自语：“出轨不出轨，出轨不出轨。”商秀芳之前一直在考虑韩墨的事，并未关注二人。在想到了与师姐交换工作后，顿时觉得心中如释重负。如此，他终于可以与韩墨斩断暧昧的关系，远离这个腐蚀人心的男人。原本应该是这样才对。然而，师姐，我想，就当商秀芳想要对师姐说出她的想法时，背后忽然伸出一双火热的大手，轻缓却有力的按在了她的肩上。不是别人，正是韩墨。商秀芳的身躯轻微的颤抖了一下。秋千子，秀芳，大家只是站在这里吹吹风罢了。这些天，她其实挺辛苦的，又要操控非洲赶路，又要分心照顾我。好不容易才有了些空闲，原来是这样。邱婉容舔了舔湿润的朱唇，一对美眸紧紧盯着韩墨，似乎打算接上他的话说一句：“要不换我留守非洲吧。”然而不等他说出口，韩墨保持着微笑，继续道：“不过秀芳大家是个很体贴的人，除了照顾我之外，这些天还贴心的教导了我修炼方面的心得，让我受益匪浅。特别是关于神识法术的日常利用这一块，比如利用神识刻印玉简。所以可以的话，我希望秀芳大家能够继续教导我。”说到玉简二字时，韩墨手上的力道忽然强了几分。他抓着商秀芳的肩膀，语气温和道：“我这里还有几个玉简，到时候还需要秀芳大家给我演练一番如何刻印。秀芳大家，你觉得这样可以吗？”商秀芳芳心一颤，他哪里听不出来？韩墨故意提到玉简，暗中带着几分胁迫命令的意味。还有几个玉简是什么意思？意思是之前我扔掉的那个不是最后一个？商秀芳不清楚，不过这并不妨碍他再次变得慌乱起来。自从十六岁成为圣地圣女后，多年来在与外人交流时，他听到最多的是请求、哀求，甚至少有能与他平等对话的存在。只因为他忘情圣地的嫡传，高高在上的圣女大人无人敢冒犯他的威严，可今天却，他居然被人胁迫了，还是以这种带着几分命令的口吻。对于他这般高傲的仙子来说，这本该是一种羞辱才对，应该会很气愤、很抗拒，且要让威胁他的人付出惨痛的代价才对。然而，当韩墨走到商秀芳身前，俯视着他，他望着韩墨俊朗的面容与温和的神色，还有那深邃美丽的眼眸，瞬间一愣，甚至差点忘记了呼吸。这便是那天夜晚令他深陷色孽之罪，差点冲起来的绝世美颜。这便是那夺走了他的理性与自尊的男人，再加上对方强硬的胁迫，鬼使神差的，他低眉顺眼的轻声开口：“我知道了，我会好好完成留守的职责，与你交流修炼心得。”声音中透着几分屈辱与软弱，更是带着一丝丝连他自己都未察觉到的兴奋。如此，商秀芳第一次在韩墨面前妥协了，屈服了。俗话说得好，有了第一次，就会有第二次、第次乃至无数次。商秀芳屈辱的服从了韩墨的胁迫，继续留守在非洲之中。这位曾经对他恭敬有加，如谦谦君子一般的小男人，第一次对他展现出了极高的进攻性，而这也让韩墨在商秀芳心中的形象逐渐发生了变化。之后的几天里，韩墨仿佛一只抓住他把柄的饿狼一般，开始了猛烈的进攻，而他则变成了待宰的羔羊，被饿狼一次次侵扰。这无疑令商秀芳倍感屈辱，却又在屈辱中一点点升华。商秀芳很清楚，这所谓的把柄就是那枚其实压根威胁不到他的玉简，那枚只要他动用圣地背景与自己金丹真人的实力，就能轻易抹除的称不上把柄的把柄。可不知为何。他却接受了这种胁迫。当然，韩墨做事很有分寸，他的堕落计划并不像君若寒那般直接，上来就询问太太。你也不想这种名句逼迫对方做出某种下流的事。上兵伐谋，攻略身体，终究落了下乘。所以，他不但没有提出什么得寸进尺的要求，反而还如之前那般，真的与商秀芳交流起修炼心得来。一来，他确实想要摸索游戏中参悟功法的捷径；二来，尽管没有提出过分要求，但在交流过程中，韩墨就没那么老实了。他开始尝试一些暧昧的小试探。诸如在交流心得的时候，不小心的碰一碰商秀芳的手臂，他立刻会如同惊弓之鸟般微微颤抖。之后是逐渐大起胆子，撩起他的乌黑长发，放在鼻尖轻轻嗅了嗅，他却立刻低下头，装作视而不见。绝美的容颜却瞬间染上一层玫瑰色。最后，即便是韩墨捉住他的小手，放在手心轻轻摩擦，这位高高在上圣地仙子，整个大周男人心目中的女神，也不敢有丝毫挣扎反抗，反而逐渐呼吸加快，眼中隐约藏着怯懦与某种奇怪的兴奋。显然，这手试探商秀芳十分受用，且效果拔群。原本这些小暧昧也就算了，对方的反应也在他预料之中。真正让韩墨感到惊奇的是，他的另一手试探取得了出乎预料的结果。在交流过程中，他总是会严肃地提出一些反对意见。以他对游戏的理解深度，尽管不能说是具备登仙修士的博学见解，至少是远远领先商秀芳这么一个金丹女修。所以交流很快变成反驳，随后是批评，最后变成韩墨恨铁不成钢的反过来教导对方。而在教导对方的过程中，他总是会冷言冷语地批评对方，甚至责骂两句。也因为韩墨这番骚操作。仿佛激活了这位圣地仙子的什么奇怪的叉 P 一般，于是乎，交流过程中偶尔会出现一副奇怪的画面。商秀芳因为提出的见解太粗浅，被韩墨指出教育后，却还是无法理解。被气坏的韩墨忍不住吼了他两句。没办法，老师教学生时遇上笨学生也是如此。
可谁知，被韩墨吼了两句的商秀芳，居然瞬间面色变得通红一片，甚至还夹起了大腿，脸红也就算了，有可能是气的。可是商秀芳，你夹什么大腿啊？这明显就不对劲了。身为过来人的韩墨，很快就察觉到问题所在。难道这位仙子其实骨子里是个色坯？还是说这又是李世界的原因？韩墨不知道，但拜此所赐，他原以为需要缓慢拉扯，才能攻略对方，让这位圣女慢慢堕落。如今则可以大大缩短攻略进度了。或许要不了一个月，他便能成功续。可。攻略这位圣地仙子，于是乎，时间就这么一天天的过去。对于商秀芳来说，这段时间无疑是一种煎熬，让她倍感屈辱。但在屈辱中，她又仿佛觉醒了什么新的东西。这些天来，三位金丹真人在非洲上时，韩墨品行端正，如谦谦君子一般知书达理。但是等到三人走后，他似乎变成了韩墨玩物，暧昧的肢体接触、冷漠的目光与严厉的语气，以及时不时口头上的轻蔑，韩墨似乎总是能恰到好处挑逗圣女大人的心弦，从而一点点训练商秀芳对他的服从性。商秀芳从未想过，自己这么一位圣地仙子，竟有一天会如此软弱，如此不能抗拒一个男人。白天三女不在时，她只默默承受韩墨的欺凌，不敢有丝毫反抗，甚至逐渐变得乐在其中。而晚上三女回来后，她还要配合她演出一副无事发生的样子，这是何等可恶！可她偏偏无法抗拒，甚至她似乎主动找到了与韩墨相处时自己该处于一个什么样的地位，十分自觉。随着时间一天天过去，商秀芳发现所谓的门规、师尊、宗门似乎逐渐离她远去，可她却宛如着了魔一般。不愿去想这些事，他不知道自己会何去何从。不过有一点可以肯定的是，身为忘情圣地仙子，他是绝对不会如此轻易堕落的。嗯，一定不会。如此，半个月一晃而过，也是在商秀芳的身体逐渐习惯于服从韩墨，心中却依旧存在反抗之念时，当康妖兽终于是寻到了。如今非洲已经深入云明山脉深处，这里出没的妖兽等级越来越高，甚至韩墨一行还遭遇了两只金丹七妖将。即便是有隐形阵法护持，可金丹妖将的感知却很惊人，近距离下。非洲还是会被其感知到，这也是没办法的事。云明山脉深处乃是高阶妖兽的天下，即便是韩墨一行再如何小心谨慎，总是会有意外发生。好在他们一行有四位金丹真人护持，实力不俗。这两次遭遇的金丹妖将也被四位真人联手灭杀，算是有惊无险。如此经历了一番波折，他们也终于在半个月后寻到了当康妖兽的巢穴。名山多金玉而无石，湿水出焉，而北流注于高泽，其中多善于多闻贝，有兽焉，其状如豚而有牙，其名曰当康。其当康名字叫，见则天下大嚷。这是八荒世界古籍有关当康妖兽的记载。在凡人的世界，当康被视为赵丰穰的瑞兽。不过对修士来说，无论是瑞兽还是邪兽，都是妖族，本质上并无区别。修士也无需食用五谷，自然不会像凡人那般崇拜当康。甚至八荒世界古修士天道筑基时，还需要一枚当康的头骨、沙葬骨作为筑基的资材。也因此，当康一度濒临灭绝，也是后来上古天道筑基之法逐渐失传，当康一族才得以保留下来。于云明山脉传承血脉，不过即便如此，因为上古修士的捕杀，导致其种群数量至今依旧没有恢复过来，所以韩墨一行找寻了半个多月，才总算是遇上了一只。这是一只假丹境界的当康，似乎是雄性。当然，当康的性别并不影响天道筑基的结果，只是当康这种妖兽通常是成双成对在一起生活的。既然有一只雄性，那么必然还有一只母当康。不过，韩墨也不是那种赶尽杀绝之人，他只需要一枚沙葬骨即可。所以在发现这只雄性当康后，便招呼三位金丹真人一起出手。区区一只假丹境界的当康，哪里是三位真人的对手？不出意外，韩墨顺利拿到了沙葬骨。东西既然到手，韩墨自然也不会去寻那另一只母当康。很快返回非洲，开始闭关，准备筑基。也是在韩墨开始筑基时，距离此地五千里开外的百妖城中，那位龙王坠絮的龙战天不知为何偷偷溜出了百妖城。也不知是巧合还是其他什么原因，他前往方向正是朝着韩墨一行猎杀当康的地点来。同一时间，百妖城中，岂有此理！那该死的人族小鬼，本王一定要将你碎尸万段！ 120。岂有此理！该死的人族小鬼，本王一定要将你碎尸万段！百妖城狐族宫殿深处，忽然传来了涂山月莲一阵异常震怒的怒骂声。无怪乎他会如此震怒，实在是。原本他正在与族人议事，商讨对付风化州人族的事宜，却没想到身体之上忽然传来一阵久违的熟悉悸动。这感觉分明是一个月了，整整过去一个月，居然又来挑衅本王。这已经是第三次了。该死的人族小鬼，简直是色胆包天，不知死活。是的，距离上一次体验被侵犯。已经过去整整一个月时间，涂山月莲很清楚的记得，这已经是第三次了，而这也让他变得越发震怒起来，急匆匆的躲入了寝宫之中。第一次是在洞房烛那晚，这该死的人族小鬼居然当着本王那便宜丈夫的面亵渎本王，本王为了不让那蠢货发现，谎称是在疗伤。这也就算了，第二次，这该死的小鬼亵渎本王，身体不说，还得寸进尺，妄图用古修士的御兽法门操控本王。最可恨的是，你这小鬼小小年纪，却魔性深重，色胆包天，居然还想让本王喊你爸爸。两次亵渎之仇不共戴天，结果结果你仍不知收敛，居然还敢一而再再而三的挑衅本王。
真当本王是泥捏的啊？本王是狐妖三族的女王，百妖城的元婴妖王。你区区一个人族练气小鬼，居然胆敢屡次做出如此卑鄙无耻之事！你给本王等着！本王已经派出手下的半妖潜入人族腹地，只要找到你，定会将你碎尸万段。呀，好，你还不停下是吧？来人，去把那个废物喊来，但是不准他进来，让他跪在外面墙根处，好好听着本王是如何制服这个人族小鬼的。这次本王想到了一个应对办法，定要夹，定然要一雪前耻，让你这个亵渎者也尝尝被亵渎的滋味。本王这个办法会让你在本王的本体上也体验到相同的痛苦滋味。等等，不行，是我错了，爸爸，爸爸，饶饶了女儿。于是乎，再次经历了同样的震怒、慌乱、沉迷，到最后的求饶。两小时后，涂山月莲翻身坐起，面色瞬间由红转黑，眼神无比震怒。该死的亵渎者，竟敢一而再、再而三的亵渎他的本体！这还不够，此子居然不顾他的怒骂，乃至求饶，依旧如此强硬的侵犯于他，甚至让他再次迫不得已喊了爸爸，简直岂有此理！这小鬼就这么想当本王的爸爸吗？这也就算了。更让涂山月莲感到极度不满的是，这一次她差人去喊那便宜丈夫来听强根，对方居然没来。听族人禀告说，那个废物似乎不在族地内。当时忙于应对小鬼的亵渎，涂山月莲分不出神来。此刻回过神来，她不由微微皱起眉头。这废物不好好待在族内，居然敢到处乱跑，活腻了不成？岂有此理！不行，这次本王没能进，吃了这么大的一个亏，一定要将本王的愤怒尽数转述给这个便宜赘婿知道，告诉他。本王与敌人战斗受了些的伤，再次进行了一番疗伤。想着想着，涂山月莲面上涌上一片不正常的红晕，双眼逐渐迷离。不过下一刻，他很快回过神来，面色瞬间一冷：“来人，给我查查这个赘婿到底去哪里了。”如此吩咐了族人一句，他扫了一眼身上凌乱的衣物以及粘稠的身体，款款起身，打算先沐浴一番，等属下找到那废物赘婿的下落，再去找对方倾诉一番。没错，倾诉，自己一定要将自己这三次的遭遇以及自己的愤怒，完完整整的向那便宜丈夫倾诉一遍，让他跪着听。嗯，想想就刺激啊！对于百妖城内所发生的一切，韩墨自然是一无所知，因为此刻他正准备冲击筑基瓶颈。其实也没有什么瓶颈可言，只不过是他的材料凑齐了，需要借助笔记的神奇能力实现完美筑基。这不单单是吸水伐脉，简单的断体上的完美筑基。因为韩墨之前炼化了星辰类，多出了第二丹田，灵气储量大大增加。又因为这半个多月时间，他总算是初步修成五念化神诀，掌握了心神之力。再配合服下鬼面与阴宁草，心神之力也增长到了极限。甚至在闭关前，他再次找来囡囡，故技重施，从他身上采了些许刚回复的天狐一族精血服下。这样筑基后，心神之力所化的神石很可能会蕴藏一丝魅惑之力，也就是所谓的魅石。如此一来，体气十三方面都趋近于最佳状态的他，终于开始筑基了。练气修士筑基时会经历吸水伐脉，肉体强度大大提升，会生出神石，感知能力倍增。最主要的是，练气修士体内原本气态的灵气将会压缩成液态的真元，而冲击筑基过程。即将体内灵气一段段压缩成真元，不过韩墨无需进行那么复杂的灵气压缩步骤，他只需将收集的完美材料一一摆开来，全部交给笔记即可。不过按照笔记提示，即便是集齐了所有材料，完美筑基上且还需要一天的时间。考虑到筑基以后还需要一定的时间适应，稳固境界什么，一天的时候可能不够，所以他便决定直接在非洲上闭关三天。三天时间不算长，却也不短，至少对商秀方来说是如此。韩墨怎么突然闭关了？还要闭关三天？尽管对于修士来说，闭关是常有的事，且还是三天这么短的时间，但不知为何，在韩墨闭关后，商秀方忽然变得有些不适应起来。这些天来，他已然习惯了与韩墨独处，习惯了服从韩墨，甚至只要韩墨稍稍拿出一点色相出来，他立马就会变得脸红心跳不止。可韩墨突然宣布闭关三天，瞬间让他变得有些不知所措起来。直到此刻，他才发现他似乎已经离不开韩墨了。而前不久，他还在想着如何与韩墨划清界限呢，师妹。如今成功狩猎了当康妖兽，任也算我完成，咱们不如四处转转。这里除了妖兽众多以外，风景还是不错的。或许是看出了他心情有些不好，邱婉容提出这两天先不急着回城，去附近散散心。浑浑噩噩中，商秀芳答应了邱婉容的提议。于是二女很快结伴离开非洲，只留下星星女修与雨性女修保护韩墨的安全。一百二十一，这一天，龙战天自百妖城内偷偷溜了出来。之所会溜出来，倒不是因为百妖城内他待不下去了。尽管这一个多月时间，他在百妖城中过得十分憋屈，住狗窝不说，还时常被狐妖一族的族人嘲讽，可谓是受尽了屈辱。然而，为了在狐妖一族扎下脚跟，为了收获玉面狐王的青睐，他不得不默默忍受这一切。当然，这也是龙王赘婿一类的主角经常遭遇的事。龙战天如今已然习惯了众人的嘲讽。原本他以为，在他一边隐忍之下，一边偶尔暴露一些惊奇的手段，诸如狐妖一族某个高层病了，或是重伤了，他展露一手神奇的医术，瞬间治愈对方。亦或某只金丹狐妖修炼上遇到了什么难题，他以上辈子化神境界的广博见解，轻易提出的解决方案，如此迅速赢得狐妖一族的爱戴
，甚至是涂山月莲的青睐，让他们疯狂震惊，然后再疯狂打脸。然而，事实证明，他想多了。他来此一个多月了，压根就没见到过哪个狐妖高层受伤，亦或是修炼上遇上问题。也是，怎么偏偏别人那么巧会就会受伤，然后给他发挥空间呢？现实世界不比小说，自然没有那么多送上门来的打脸情节，他也就无法收获玉面狐王的青睐。这显然与韩墨不一样，这类爽文男主。别说像韩墨这般使用调教的高超手段，堪称行走的人形魅魔。就说攻略个女主，不是装逼打脸，就是下药或是意外发生关系，先上车再补票，就好像不装逼打脸就不会攻略女主了。所以，对于龙战天来说，借助狐妖一族的庞大修炼资源，快速恢复实力，这条路是走不通了。想要逆袭，还得靠自己。于是乎，这些天来，龙战天便开始专注于在这云明山脉内收集一些能够恢复灵魂伤势以及能够提升实力的天才地宝。以他前世化神境界的练气学识，他还专门制造了一个寻宝罗盘，四处搜寻有用的修炼资材。反正自从他成为玉面狐王的上缀女婿后，因为处处被人瞧不起，在狐妖一族就像个透明人一般，也没人会管他去了哪里。而这一次，他偷偷溜出来，是因为搜宝罗盘再次感知到了天才地宝的气息，且这一次造成的反馈导致他的搜宝罗盘甚至超出了负载，差点直接崩碎。导致这种情况的有两种可能：一种是这次的天才地宝相当不一般，甚至有可能是什么上古圣物现世。另一种可能是，这次的天才地宝不止一件，很多，相当的多，也多亏了这云明山脉资源丰富，而我修炼的又是人族的功法，大部分对人族有用的修炼资材，对妖族其实并无大用。这里又是云明山脉深处，寻常人族根本无法踏入，所以才会便宜了我。龙战天一边赶路，一边抚摸着腰间鼓鼓囊囊的储物袋，心中大为畅快。这些都是他这些天来的收获，还没来得及完全炼化。且有些天才地宝并不能单纯服用或是炼化，而是需要炼成丹药或是制成法宝、符箓，才能更好的发挥其效率。就这样赶了两天左右的路，他终于来到了搜宝罗盘指示的地点。这里是一处鸟语乡的山间林地，与云明山脉寻常地形相比，此处已然算是山清水秀，难怪会产出天才地宝。而抵达此地后，他很发现了那件天才地宝，一株根茎细长，匍匐生长，植株全部无毛，叶片呈椭圆形或卵状披针形，呈九色或中型的植物，居然是九彩铃兰，能够突破九品金丹的天地灵药。铃兰形似铃，香气如兰，故名铃兰。八荒世界有一种九彩铃兰。乃是上古筑基修士突破成就九品金丹的关键之物，金丹也有品阶之分，从低到高，可划分为一品金丹到九品金丹。传说五品以上的金丹便能稳稳的成就元婴，而七品以上的金丹未来前途不可限量，便是成就化神也有很大的几率。如今的八荒世界，寻常筑基修士突破的一般为五品以下的金丹，像是商秀方这种圣地嫡传，也不过八品金丹而已。九品金丹之法毕竟是古修士的突破之法，早已失传。如今放眼整个大周，更是没有一人能够成就九品金丹。可偏偏龙战天修行的时代还流传着九品金丹之法，这也是主角常见的套路。也因此，他知道只要有了这株九彩铃兰，那么便能够稳稳的突破为九品金丹。而对于龙战天来说，这也是他现阶段最需要的资材。此刻，他已然修至假丹境界，只差一步便可结丹。找到这株九彩铃兰，简直像是瞌睡遇上了枕头。如此，他甚至能实现上辈子都没能实现过的夙愿，成就九品金丹境界。只不过，稍稍有些麻烦的是，此地已经被人捷足先登。师妹，你快看！那朱朵很漂亮哎，其上灵气缠绕，一靠近，甚至还能听到隐隐的龙吟虎啸之声，似乎颇为不凡。想来应该是什么天地灵草。此地位于云明脉深处，经常会有一些稀世宝材现世。走，我们过去看看。这是两名人族金丹女修正式出来散心的商秀芳与邱婉容二女。二女尽管不清楚早已失传的九品金丹之法，却是发现了这株九彩铃兰的异样之处。说话间，二女已然来到近前，似乎打算采摘这株神奇的九色朵。这一幕顿时让龙战天坐不住了。他不清楚为什么在云明山脉深处会遇见两位人族金丹。据他所了解，在风华州的人族与云明妖族的多年争斗中，风华州人族一直处于下风。特别是最近十几年来，因为玉面狐王以及另一位猿后妖王的出现，更是大有碾压风华人族的趋势。按理说，应该是不会再次见到人族的。当然，这也不重要。重要的是，岂有此理！竟然有人敢抢夺他龙王的机缘。区区两名金丹真人，他自然没有放在眼中。好歹他前世也是一位化神尊者，不说他所修的神功，以及他前世的战斗经验。就说他重生以后，随身携带着一张底牌，就能碾压大周所有元婴以下的修士。以假丹之身逆伐金丹，对于这种主角来说，越阶挑战宛如吃饭喝水一般简单。所以没有任何迟疑，在确定自己的绝对优势后，龙王总是会第一时间跳出来打脸。哼，两个小娘皮居然敢盗窃本尊的东西，找死！ 122， 不提商秀芳那边遭遇龙战天，一场金丹斗法不可避免的展开，二人女暂时无法分身。视线回归非洲这边，距离非洲三十里外的一处矮山上。周遭的空间一阵波动，随即一道妖娆人影凭空出现于矮山之上。用出现可能有些不准确，应该是闪现，此为瞬移之法。在八荒世界，筑基修士能够御气飞行，金丹修士能够驾驭遁光赶路，元婴大能则可以进行短途的瞬移，十里之地须臾可至。换句话说，此人至少也是一位元婴修士。
本王一路追踪那废物而来，没想到还有意外收获，竟有不知天高地厚的人族的偷偷潜入云明山脉之中。别的不说，光是这份胆量，就叫本王刮目相看。妖娆身影望着三十里外那悬浮的飞舟，仿佛能够洞穿飞舟上的隐身阵法一般，发出一阵啧啧感叹。只可惜过于不知死活。哼！伴随着这声冷哼，女子身影凭空消失。下一刻，飞舟附近天空忽然被不知从哪来的乌云遮蔽，暗了下来。一阵妖风凭空刮起。漫天狂风呼啸，宛若雷霆，迅捷且毫无征兆的降临。一时间，风声呜咽，草木皆哀。怎么回事啊？留守非洲的星宇两位女修第一时间察觉到不对劲，迅速退出入定状态，驾驭遁光来到高空之上。四下望去，却见周围狂风呼啸而起的飞沙走石间，一股宛如海啸般的庞大威压，迅速遮蔽了整个天幕。狂风中由远而近的一股异常强大的妖力冲霄而起，气势奔涌，汪洋恣意，犹若洋海。受这股强大妖力的冲击。哪怕是强如星宇两位金丹女修，也被压得喘不过气来，周身遁光明灭不定，不得不降落至非洲上躲避。狂风呼啸，飞沙走石，妖气弥漫，威压降势。此情此景，顿时让星宇两位女修面色大变。这威压是原因妖王，二人好歹也是风华州的金丹真人，别的不说，妖兽这方面可谓是见多识广，自然是一眼认出了眼前这滔天妖气的缘由。二人实在是没想到，潜入云明山脉长达半个多月时间，直到成功猎杀当康妖兽为止，原本一直都平安无事。却在这最后关头遭遇了云明山脉的最强存在元婴妖王，这也是他们最不想遇到的最坏的状况。偏偏这个时候，商秀芳与邱婉容两位圣地的大粗腿还不在此地，糟了，这下糟了！也是在二人合计是不是先带着非洲逃离此地去找商秀芳时，高空之中忽然出现了一道妖娆的女子身影。女子背生九尾，头顶一对金色的狐耳，显然是狐妖一族。她身着一袭白衣，寂静如雪，脸带面纱，只露出一双星辰般的眼眸，黑色的长发高高挽起，斜插一枚发簪。继承了一个古风式的人妻发型，其夸容修态，坚若削成，妖如约束，肤若凝脂，潋滟生辉，端是一个仪态端庄、倾国倾城的绝世美人。可偏偏这仪态端庄之中，却透着几分高傲与冷漠之意。那宛如万古寒冰般冰冷眸子，就这么一眨不眨的盯着非洲上的星宇二人。我倒是哪里来的小虫子？在本王耳边嗡嗡作响，原来是一群人类蝼蚁偷偷溜进本王的领地。尔等还真是好大的狗胆！一道冰冷刺骨的高傲之音自天空之上缓缓响起，声音落下的瞬间，时间仿佛在一瞬间凝固。不像是冻结了一般，非洲上二人都是屏住了呼吸，一动不动，直到玉玉玉玉面狐王，女性女修最先反应过来，却是一个哆嗦，磕磕绊绊说不出话来。星星女修紧随其后回过神来，似认出了来人，也是没有哪个风华州修士会不认识眼前这位风华绝代的绝世美人。这位身穿白衣，宛如孤傲雪莲一般，容颜轻视的女子，便是曾经只身闯入风华州人族腹地，孤身一妖便杀得风华州血流成河，金丹修士陨落无数，原因上人不敢冒头的恐怖存在。把妖城的玉面狐王涂山月莲，怎么会是他？怎么会是这个冰冷无情，动则屠城灭族，狠辣决绝的女妖王？原本以为遭遇了元婴妖王也就算了，可万万没想到，来人居然是云明山脉之中最为恐怖无情的存在。心与两位女修的一颗心顿时沉到了谷底。人类蝼蚁，给本王一个解释，尔等为何会出现在此地？如此，本王或许会考虑留尔等一个全尸。尽管风华人族与云明妖族势不两立，双方之间有着血海深仇，一般情况下遭遇后，不是你死就是我活，压根不需要过多的言语。但涂山月莲现身后，却并没有着急动手，因为他面前不过区区两个人类金丹修士，宛如蝼蚁一般的存在，灭杀他们压根不需要费什么功夫。他反倒有些好奇，这群蝼蚁潜入云明山脉深处，所谓何事？然而，女性女修双腿直打哆嗦，面色一片煞白，压根不敢接话。好在星星女修反应很快，她伸手指着空中的涂山月莲，强行抛开心中的恐惧，壮起胆子怒声喝骂：“玉面狐王，你残暴不仁，屠戮我风化州无数生灵，我人族修士人人玉食乳肉，禽乳皮，我等来此所为何事？”自然不会告诉你这凶残的妖族。星星女修用言语拖延时间，故意不说自己一行来此目的，以引起对方兴趣，拖延对方晚些动手。如此，他们或许还有机会逃离此地，或者等到商秀芳二人察觉到这边情况，赶来救援。否则轻举妄动的话，怕是十死无生。不得不说，星星女修还是有几分极致的。只可惜她的如意算盘却是落空了。涂山月莲虽然有些好奇二女来此的目的，不过见对方不肯说，顿时失去了兴致。毕竟是蝼蚁之事，怎么也不影响大局。既如此，尔等蝼蚁死。因而，他也没有耐心继续问下去，直接伸出一只素白的小手，伸手向二人所在的位置轻轻一点。那葱白的玉指仿佛跨过了时空的距离，一直点在了虚空之中。咔嚓咔嚓，空间瞬息破碎，露出其中漆黑可怖的虚无空间。就是这么简单的一指，整个空间便塌陷了。星宇二女像是陷入了一座囚牢之中，又像是身体被一座巨山负压，根本难以动弹。不出意外的话，二人落入这虚无之中，整个存在便会被抹去。这便是元婴与金丹之间的巨大差距。一位猿猴妖王想要对付一位普通金丹。只需要动动手指头便行了，而传闻冷漠无情、狠辣决绝的女妖王的名头也不是空穴来风，一言不合，她便直接动手杀人，端是不把人当人看。小心！慌乱之中，似乎星星女修喊了一句。
女性女修却是根本来不及反应，即便是她能反应的过来，面对元婴修士的攻击，哪怕是随意一击，也不是她所能抵挡的。到此为止了吗？二人心中均冒出了这么一个念头，根本生不出丝毫抵抗的欲望，只能眼睁睁的看着自己与同伴的身体落入虚无之中，即将湮灭。嗡、哦！然而，也是在这千钧一发之际，一道怪异的声音仿佛穿透了虚无的空间，忽然于半空中响起，随即一股不输于金丹修士的强烈的灵力波动，忽然自非洲之中散逸开来，同时一道金光自非洲深处投射而出。伴随着这道金光投射而出，照耀在非洲之上，二人周身原本破碎不断蠕动的虚无空间，居然停止了蠕动，仿若时间忽然静止了一般。而那股将二人拉扯入虚无的强大吸了，也瞬间消散无踪。二人反应过来后，迅速拉开了距离，也因此逃过一劫。纯阳法宝，莫不是此地还有人族元婴？见此一幕，涂山月莲精致的月眉微微蹙起。身为元婴妖王，他自然是的，一眼瞧出了刚才的金光，乃是人族元婴修士纯阳法宝的威能。与妖族祭炼内丹不同，人族修士结成金丹后。往往喜欢祭炼本命法宝，本命法宝用途不一，进可攻，退可守，有些还有某种神奇的功效。对于妖族来说，攻守一类的本命法宝倒还好对付，可那些有着奇效的本命法宝就棘手无比了。而刚才连破碎空间都静止的诡异一幕，显然此宝属于后者。这顿时让涂山月莲警惕起来。尽管刚才他只是随手一击对付区区两个人族金丹修士，他压根连十分之一的实力都没有拿出来。可即便如此，他也不认为风华州有什么人族原因够他的一河之敌。何况此宝如此陌生，说不定这个人族原因不是风华州的本土修士。尽管贵为妖族女王，但修为到了涂山月莲这个境界，谁都不是傻子。面对未知的状况，她还是变得警惕了三分。一时之间，她也没有继续对二女出手，而是悄然放出神识，探入非洲之中。刹那间，非洲上传出了一阵宛如水波纹一般的波动，由远及，逐渐扩散开来。随即，一层宛如鸡蛋壳一般丝滑的光幕悄然显现，欲阻挡这道波纹。显然，此周有阵法护持，能屏蔽神念感知。可架不住涂山月莲元婴大能的神识，别说是阵法，即便是数米厚的金铁，也能轻易洞穿。然而，洞穿那层丝滑的薄膜后，涂山月莲却是错愕的瞪大了双眼，居然是个筑基修士，还是个筑基中期。感知到非洲某间密室之中传出那微弱到不像样的灵力气息，涂山月莲实在是有些难以置信。不是他不够沉稳，相反，他玉面狐王什么大场面没见过。可偏偏眼前这一幕，还真是超出了他的认知范围。要知道，之前他分明感知到的是一件纯阳法宝的威能，纯阳法宝自然只有人族元婴大能或是实力接近元婴的修士才能操控。可非洲中这位人族气息分明只有筑基中期，即便是这个筑基中期的人族，在他看来真元深厚无比，甚至不输于某些筑基后期的真元。此人肉体强度更是十分惊人，恐怕金丹修士的肉体强度也不过如此了。可即便如此，那也是筑基修士，在他眼中无异于蝼蚁一般的存在。是他感知错了，还是有些跟不上时代了？难道沉睡这四年来，人族已经创造出了即便是筑基修士也能操控纯阳法宝的神奇秘法？否则怎么解释区区一个筑基修士都能挡住他十分之一的攻击？涂山月莲陷入极度的困惑不解之中，且因为房间中充斥着大量浓稠的灵力，宛如泥沼一般，这让他的神识很难深入其中，只能隐约感知到此人的实力，却无法看清此人的长相。如此浓郁的灵力，难道此人刚刚是在突破境界？是与不是，进去看看便知。于是乎，涂山月莲在好奇心与好胜心的驱使下，身影一闪，瞬移到了密室之中。暂时没去管甲板上，两个受到惊吓、满脸毫无血色、颤抖不已的金丹女修。无论如何，区区一个筑基修士。即便是能够操控纯阳法宝，也绝不是他的对手。这不是自大，而是涂山月莲对于自身实力的绝对自信。就凭他的实力，元婴修士中不说无人能敌，至少也是最顶尖的那一批。然而，就这样一位高傲自信的绝世女妖王，在进入这处狭小的密室空间后，其面纱遮蔽下的面容却是瞬间容失色。这气息之中，怎么会带有我天狐一族的精血？等等，此人长相怎地如此眼熟？看着面前盘膝打坐的男人，仿佛认出了什么一般。说着说着，涂山月莲忽然停顿了一下，面色瞬间变得僵硬无比。好啊，你就是那个胆敢亵渎本王本体、色胆包天的人族魔子。密室中的男人自然就是韩墨了。人族魔子，亵渎。听闻涂山月莲此言，韩墨微微一愣，似有些不明白对方说的是什么意思。当然，即便是听懂了，他也无法思考，因为此刻的他的状态相当不好，脑子昏昏沉沉，大量真元在体内四处乱窜，整个身体仿佛一座即将爆发的火山一般。而之所以会变成这样，也是因为之前他在闭关状态下突然惊醒，察觉到外面的动静后，强行出手导致的结果。仅凭他的实力，哪怕是成功突破了筑基期，且意外连跳了一个小境界，也不可能是元婴大能的对手。所以情况紧急之下，他也只能强行动用五轮沙漏这张底牌。可即便是以他如今体内灵气已然尽数化为液态真元的状态，依旧不足以主动操控五轮沙漏。毕竟那可是元婴上人的纯阳法宝，没有法力支持，仅凭真元还是差了许多。五轮沙漏并未吸收他体内那远不如法力精纯的真元，而是再次损耗了本源，强行启动。但因此产生的副作用却是前所未有的。体内真元瞬间暴动，神识混乱，特别是在境界还未稳定的状态下，强行动用五轮沙漏，这给他带来的后果无疑是灾难性的。
。如今他整个人处于一种随时可能暴走的状态，神智似乎都有些不清晰了。而瞧见这个敌人闯了进来，韩墨也未第一时间认出此女便是那日喃喃反祖时化身的成熟美妇的形象。毕竟对方带着某种能遮蔽神识感知面纱，他不清楚对方的长相，只是觉得这个女妖王的身材非常好，甚至比君若寒还要火爆几分。不过，即便没认出来人。韩墨还是察觉到了对方话语中的某个词“亵渎”。对方说自己亵渎了他，开玩笑。我韩墨岂是那种好色之辈？身为一个正人君子，韩墨从来与赌毒势不两立，自然没有做过什么亵渎妖族的事。要说唯一有的，那也只有给楠楠采集精血那两三次，但那是有目的的，算不上亵渎。何况楠楠是个半妖，和眼前的妖族有什么关系？难不成此人还是自己的乖女儿不成？呵呵，想着想着，自觉自己有些想歪了的韩墨，没忍住笑出声来。没办法。谁叫他此刻神智有些不清晰了？他居然在笑，而他这么一笑，涂山月莲稍稍一愣，很快反应过来。该死，你居然还敢笑话本王！他的双手紧紧握住，微微颤抖着，丰满胸脯剧烈的起伏着，脖子上的青筋抖抖的立起来，脸色更是长得通红，从脖子一直红到耳朵后。若是要用一个词形容涂山月莲此刻的心情，那必然是勃然大怒。他能不怒吗？这个魔性深重的人族小鬼，居然一而再再而三亵渎他，甚至当着他便宜丈夫的面作恶，为了不让丈夫发现。他还欺骗丈夫在疗伤，更是过分。最后一次，居然不等他喊丈夫来听强根，就迫不及待侵犯，岂有此理！三次亵渎之仇，可谓不共戴天。然而，这小鬼此刻见到他，不仅没有露出半点惧意与悔意，居然还笑出声来，仿佛之前他的所作所为根本就是无足轻重的事，自己这般斤斤计较才是可笑。或许在对方眼中，这根本就是一种戏耍，嘲笑他的软弱无能。涂山月莲越想越是愤怒，他心中勃然大怒，看向韩墨的目光也越发冰冷刺骨。人族有一句古话说得好：“妖王一怒，伏尸百万。”此刻，涂山月莲显然处于即将爆发的边缘，他异常的震怒，甚至已然做好了大开杀戒的准备。他要以最残忍的手段将眼前的人族小鬼虐杀致死。不，光是杀死他，还太便宜了他。他还要狠狠折磨对方，他要让所有人都知道，得罪他涂山月莲不会有什么好下场。哼！然而，十分钟后，哎，等等，别过来，别靠近本王呀！一百二十三，呵呵呵，呵呵呵。飞舟上，涂山月莲怒极反笑，周身的妖力宛如海啸一般汹涌喷薄而出，磅礴的妖力宛如一片汪洋，瞬间将韩墨笼罩吞没。处于妖力中心的韩墨只觉一股重压附体，面色一变，脑袋也稍稍清醒了一些。虽然他暂时清醒了，但心中却是暗道一声不妙：怎会如此倒霉，偏偏遇上云明山脉内的元婴妖王？此行来到云明山脉，韩墨不是没做准备，他专门让商秀芳找了两个风化州本土修士做向导，他们十分熟悉云明山脉内的情况，知道哪里该去，哪里不该去。再加上云明山脉的元婴妖王，一般不是在闭关，就是在管理族群，基本是待在族地，鲜少外出的。按理说，遇上妖王的概率是极低的，可偏偏就遇上了。原本遇上了也不算最坏情况，因为商秀芳身边还有一位元婴级别的护道者。可问题是，商秀芳人呢？韩墨散开那远超筑基修士的神识，扫遍了整个非洲，也没有发现商秀芳与秋婉容二女的身影。这下麻烦了。韩墨心中暗道一声不妙，脑筋急速转动，思索着有没有可以脱困的法子。也是在这此时，仓房房门位置突然传来一道稚嫩的幼女音：“爸爸，爸爸！”随即，一道娇小的身影居然无视了元婴妖王的威压，飞奔入房中，直接扑入了韩墨怀中。来人自然是楠楠。之前因为韩墨突破筑基时，再次采集了小胡娘的少许精血，导致其陷入昏迷状态。于是他便将其安置在另一间仓房中。此刻，因为涂山月莲闹的动静太大，小胡娘似乎被惊醒，这才跑了过来。这是，这是本王的本体。尽管早就知道本体在这个该死的人族小鬼手上。但楠楠的出现，还是让涂山月莲心中大震，以至于他都暂时忘记心中的愤怒，呆愣在原地。倒不是因为本体出现在这里让他感到惊讶，而是因为本王的身体怎么缩小了这么多，变成了一个小女娃？不，重要的是本王的本体怎么自己动起来了？要知道，自从上回韩墨给楠楠反祖时，他的妖魂便已经苏醒，且用秘法转移到了百妖城分身之中。按理说，失去了妖魂后，他的本体应该毫无生机，像具尸体一样才对。这也是他之前称呼韩墨为魔子，说他魔性深重，以及用亵渎这一词来形容韩墨的恶行的最主要原因。毕竟这一行为分明就是练练尸，恐怕也只有魔道中人才做得出这种 BT 的事来。然而，眼前的一幕却是直接推翻了他之前的猜想，也将他的固有思维与常识搅乱。此刻的涂山月莲就像是见到早已死掉的人忽然活过来一般，感到一丝荒诞与惊悚。到底是怎么一回事？这也不像是人族尸鬼道一类的操魁法术啊！本王的本体里住的是谁的灵魂？还是说？是自我衍生出来的意识，爸爸，你没事吧？也是涂山月莲陷入深深惊疑之时，小胡娘在韩墨怀中轻昵蹭了两下，很快转过身来，却是瞬间瞪起眼睛，竖着耳朵呲着牙：“你这个坏女人，为什么欺负爸爸？”别看楠楠年纪小，却十分机灵
。他一来到现场，看到与韩墨对峙的涂山月莲，似乎本能的察觉到眼前的女子欲对韩墨不利，于是他便像护犊子一般，张开双臂将韩墨护在身后。楠楠乖，这里不是你能应对，到爸爸这里来。老实说，韩墨有些小感动，伸手揉了揉楠楠的小脑袋，将之拉至怀中。不过他的双眼却是紧紧盯着涂山月莲，观察对方的反应。显然，涂山月莲这番怪异举动引起了他的注意。他忽然觉得。越打量眼前这位女妖王的身形，越觉得有些熟悉。如此前凸后翘、丰满妖娆的美人，似乎在哪里见过一般。难道说这个妖王是？韩墨隐约猜到了什么。而涂山月莲这边还在疑惑自己的本体为什么活过来了，却是猛然听到了二人的交谈，直接棒住了。什么？爸爸？好半天，他才回过神来，心中却是又掀起一阵轩然大波，再次变得怒火中烧起来。该死！为什么自己的本体生出意识后会喊人族小鬼叫爸爸？这到底怎么回事？等等，喊爸爸！难道是？涂山月莲打量了被韩墨搂在怀中、表现的无比亲密的本体，心中忽然冒出了一个不好的想法，这是比亵渎尸体更加不妙的。别看楠楠喊亲密，实际韩墨根本压根没有履行什么做父亲的责任。这些天来到云明山脉，他也没怎么陪过楠楠。白天他忙着调教与商秀芳探讨学术性的问题，晚上三女回来则是忙着参悟，万念化神诀，经常都是参悟到深夜才去休息。而那时楠楠早已睡下，这就导致原本一直喜欢粘在韩墨身边的楠楠，这几天基本压根就没怎么见到自己的爸爸。有些小不开心，但小孩子的不高兴来得快，去得也快。韩墨这会搂住小胡娘，还揉着她小脑袋，顿时让小胡娘欢欣雀跃。之前哪点小不开心，也早就扔到九霄云外去了。楠楠这一高兴，自然对韩墨更加亲密了。他笨手笨脚的爬上床，用肉嘟嘟的小脸蹭了蹭韩墨的脸蛋，随后还吧唧一下亲了韩墨一口。该死的人族小鬼！这下可不得了。涂山月莲看向韩墨，眼神瞬间变得惊怒无比。他忽然想到了之前三次被亵渎的经历，再结合这回自己本体居然喊对方爸爸的一幕。一瞬间，他想明白了很多事。难怪之前第二次被侵犯那会，他隐约感觉到这人族魔子欲对他种下奴役法术时，对他下了一道命令，想让他喊对方爸爸。好啊，原来是这样，真行啊！这该死的魔子。然而，更让涂山月莲震惊的还在后面，在他惊怒无比的目光下，楠楠却是忽然松开了抱住韩墨的手，转而伸手掀起了自己的衣服，露出了平坦的小肚皮。楠楠最喜欢爸爸了，爸爸平时多陪陪楠楠，我给爸爸捏肚子好不好？无怪乎楠楠会做出如此动作。实在是他与韩墨第一次见面时，韩墨便掀开他衣服摸肚子；之后两次采集天湖精血时，也是同样的行为。这导致楠楠误以为韩墨十分喜欢摸他的小肚子，所以他便特意露出小肚子让韩墨捏一捏，以一个孩童的心态想办法讨好爸爸，让爸爸多陪陪他。他这么想，这么做倒是没关系。可涂山月莲却是狠狠吸了一口凉气，死！心思电转间，他脑海中已然浮现出一副极度邪恶画面：这该死的人族魔子，出于某种恶趣味与某种特殊癖好，一边亵渎着他的本体。一边命令本体喊他爸爸。尽管涂山月莲曾听说过，在人族之中某些街柳巷、勾狼瓦舍当中，总有些男人喜欢在探讨生命话题时做女人的爸爸，但他却是没想到，这人族小鬼居然魔性深重至此。等等，该不会这小鬼的最终目的是想强迫本王与之探讨生命话题，甚至在行那丑事时也喊他做爸爸吧？涂山月莲心中悄然冒出这么一个可怕想法，令他的双腿下意识的颤抖起来。特别是他进一步想到，如果那时他的便宜丈夫那龙什么天。在一旁偷听到自己喊人族小鬼爸爸的话，这一刻，涂山月莲的双腿颤抖得更加厉害了。相比起涂山月莲的颤抖，韩墨此刻已然完全能够确定眼前妖王的身份了。此妖必然就是之前喃喃反祖时显现出的那位女妖王。再结合之前这女妖王之前喊出自己亵渎了他的本体，韩墨大致猜出了喃喃与眼前这位女妖王到底是什么关系，多半是妖魂分身或是身外化身。尽管他不清楚为什么妖魂分身会一分为二，诞生两个意识，但他大致弄清楚对方为何会如此愤怒。毕竟不是谁都是吕凤仙的，任谁莫名多了个爹都会感到愤怒。早知如此，当初就不该答应楠楠当他的爸爸，应该收做妹妹的，也不该叫什么楠楠，而应该给他取名琼妹。算了，现在说这些也太晚了。不过确认对方身份后，韩墨反倒没那么担心了。如果是别的妖王也就算了，他还真没什么办法应对。可偏偏遇上了这位女妖王，如此说不定还真有办法应对眼前的困局。当然，此刻韩墨的状态相当不好，真元在体内四处乱窜，勉强能够保持清醒已然十分不容易。万一再受点什么刺激，或许……所以谨慎起见，最好还是能够拖延时间，等等待商秀芳他们回来。心思电转间，韩墨很快有了应对的办法，表面却是以商量的语气道：“这位妖，狐王陛下，你刚刚说我亵渎了你，我想这其中是不是有什么误会？”他自然不知道所谓的亵渎是何意，也不清楚这狐妖王的本体与分身之间的某种联系能够共享感官，毕竟这种事从来没有在游戏中发生过。误会？哼，你还有什么遗言？赶紧交代吧！涂山月连双目含煞，语气冰冷，尽管话说的决绝。但他却未立刻动手，因为此刻他已然渐渐冷静下来，打算好好与这个人族小鬼玩玩，狠狠地折磨他。如今这该死的人族小鬼已是瓮中之鳖，必然是逃脱不了。
，所以一定不能让他死得这么轻松，定要让他求生不能求死不得。只可惜本王那便宜丈夫的下落，本王至今还未寻到，否则倒是可以将他喊来，让他跪在墙角，听听本王是怎么折磨这人做模子的。嗯，本王这几天对他确实过于严苛了些，虽然只是名义上的丈夫，但至少也要给老祖宗几分面子，如此也能缓和一下与老祖宗的关系。可惜了，也是在涂山月莲这么思考之际，韩墨却是再次开口道：“这个胡王陛下。”你我之间无冤无仇，实在没必要起冲突。不如你就此退去，我可以给你一些补偿。拖延时间归拖延时间，韩墨还是想尽量睡，说服对方。尽管这个概率很低，但总比什么都不做的好。于是他想到了一个破财消灾的法子。说着，韩墨从储物袋中掏出一些零零散散的东西，其中有一些对妖兽有益的药草，一些天才地宝，还有那瓶没什么卵用的元阳丹，也混在其中，被他一并取了出来。这些都是他缴获那邪修的战利品，以及之前从拍卖行收集来的一些对他没什么大用却对妖兽有用的东西。你这人族魔子还想狡辩，以为我会相信你的鬼话吗？说吧，你想怎么死？然而对方却是看都不看，一挥手，房间内凭空刮起一阵妖风，将韩墨拿出的资材全部扫出了门外，一点也没给韩墨讲和的机会。果然说不通吗？那么也只能，你要干什么？见韩墨一声叹息，忽然举起右手，神情变得少有的严肃。涂山月脸冷不丁问道：“我自然是想保命了，保命，就凭你区区筑基的修为。”涂山月脸面色冷酷，没有丝毫表情显露。但言语里的自信和嘲讽却是谁都能听出的。然而下一刻，狐妖王，我以法环咒印命令你站在原地别动。伴随着韩墨话音落下，涂山月莲震惊的发现自己的身体居然无法动弹了。哎，等等，别过来，别靠近本王呀！也是在韩墨凭借察言观色确定了女妖王的身份，并用出早就准备好的底牌，一举逆转局势时，非洲上，新宇两位女修也终于从惊吓中回过神来。他们回过神来第一件事，便是立刻激活了非洲上的警报阵法，意图通知远在千里之外的商秀方。类似这类警报阵法，一旦被激活，非洲的主人便可以感应到，有点像现代的汽车警报。只不过，这个警报阵法有一个小小的缺陷，那便是强行激活阵法后，非洲会停止运行，迫降落地，同时会激活一个金丹大阵，将船舱部位保护起来，以免乘客受到迫降的伤害。而非洲强行降落后，新宇二女也不敢继续留在非洲上，而是驾驭遁光，迅速逃离了此地。二人只是被商秀方调遣过来帮忙的，犯不着为保护区区一个韩墨与元婴妖王拼命，能够最后做到激活警报通知商秀方。已经算是仁至义尽了，也是在二女逃离后许久，某一刻，一道流光忽然划破天际，迅速落在了这片山脉上空。流光散去，露出了一位头生双脚的半妖少年。少年衣衫褴褛，丝丝血迹自破烂的衣衫其中渗出，显然受伤不轻。刚一现身，他便踉跄咳出一口鲜血，满是恨意的怒吼出声：“该死，该死！他们怎么会是大周五大圣地的弟子？”出现在此地，自然便是之前自信满满的跳出来与商秀方、邱婉容争抢那朵七彩玲兰的龙战天。只不过看他此刻的状态。似乎是失败了。龙尊者，这可不是普通的圣地弟子，多半是圣地嫡传。刚才现身的应该是这位嫡传的护道者，这也是没办法的事。谁知道他是圣地嫡传呢？若不是你有逃命的秘法，恐怕我等今日都要葬送在那里。而听到他的怒吼，龙战天衣衫袖口中忽然钻出一条小蛇一样的生物，口吐人言道：“正如这条小蛇所言，龙战天对于自己的实力十分自信，自信以自己的底牌能够以一敌二挑战两位金针真人。可谁知那二人之中有一位居然是五大圣地的嫡传，紧急关头召唤来了他的护道者。”面对元婴修士，龙战天纵使有再多底牌，也难以抵挡。若不是他有还一两张逃命底牌，怕是此刻已然栽在那里了。该死的五大圣地，他们怎么会出现在这云明山脉？这可是妖兽的地盘啊！宝物没寻到，反而还损失了众多底牌，龙战天差点没气得吐血。这也怪他过于自傲了。没办法，谁叫龙王赘婿都是这个性格呢？龙尊者，此刻说这些也太迟了，还是想想怎么找个安全的地方，赶紧疗伤吧。痞子龙，不用你教本尊做事，此地似乎有一丝怪异的气息，本尊才会停下。龙战天冷哼一声，正准备教训对方两句，眼角的余光却是瞟到了某艘落地的非洲。咦，那似乎是人族修士的代步法宝，怎么会出现在这云明山脉之中？小蛇也发现了下方非洲，惊疑道：“搜保罗盘有动静，此地或有宝物，走过去看看。”人族修士的非洲，至少也是金丹修士的座驾，且其上的气息隐隐有些熟悉，似乎是之前与之交手的两位圣地女修的法宝。此刻两女远在千里之外，这非洲多半是他们抵达云明山脉后偷偷停靠于此的。毕竟非洲目标太大，想要搜索什么东西。还是下船亲自搜寻来的快。既然是仇人的座驾，其上还有宝物，龙战天自然不会放过。然而，也是在这一人一龙刚刚降落到非洲之上，原本寂静的非洲中，却是忽然响起一阵妩媚至极的女子呼声：“呀，你干什么？快放手！你这登徒子，居然用锁链！本王要杀了你！不，不要！求求你了，不要粗暴的对待本王，本王不抵抗就是了。爸爸，主人，饶了本王吧，本王错了。”龙战天，一百二十四。时间倒回半个小时前，非洲仓房内。韩墨动用御兽法环，成功制住了涂山月莲。在涂山月莲惊惧的目光中，缓步走到他身边。他准备趁着对方无法动弹的机会，想个办法解决这个后患。原本他大可以直接溜走，但考虑到自己毕竟是被元婴妖王盯上了。
逃得了一时，逃不了一世。万一他前脚刚走，后脚对方就恢复行动了呢？在这云明山脉内，他可不认为自己能够跑过元婴妖王的瞬移之术。就算是能够逃回风华州，以这狐妖的恐怖，怕不是能直接杀入人族腹地。所以，能够一劳永逸的解决办法是趁他病，要他命。然而，计划好一切的韩墨却唯独错估了使用法环的代价。扑通扑通。也是在他已然走到涂山月莲身边，手指即将触碰对方的瞬间，他的心脏忽然开始剧烈跳动，面色也变得痛苦起来。这是糟了！韩墨只来得及喊出了这么一句话，体内真元便再次暴走，神识也陷入混乱状态。他错估的便是御兽法环只能控制比修士高一个境界的妖兽。此时的他不过筑基中期，可涂山月莲却是元婴后期的妖王，整整比他高了两个大境界。如此，原本法环是无法生效的。可偏偏他通过取巧的方式，在没有丝毫修为的楠楠身上刻印法环咒印。通过操控楠楠这尊本体，达到间接操控涂山月莲的目的，这样确实成功了。可如此取巧获得的成功，自然是有代价的。依靠法环给元婴级别的妖王下达指令后，韩墨体内的真元顿时支撑不住，变得混乱不堪，神识也是明灭不定，意识再次变得模糊起来。也是在韩墨陷入痛苦之时，涂山月莲自然不会坐以待毙。趁着韩墨身体失控，对法环的控制力减弱，他最大限度地激发了体内的妖力，尝试挣开法环的束缚。到底是元婴期的妖王，实力惊人。没过一会，他的身躯开始微微颤抖。似乎要不了多久就能挣脱法环的束缚，不过因为过度激发妖力，却带来了一个小小的缺点，那便是啪嗒，记住太太发髻的发箍被妖力形成的气流挣断，黑色的发丝顺着他的肩头垂落，好似激流而下的瀑布，衬托着涂山月莲的凹凸有致的身材，更显丰满诱人。撕啦！又有一声裂帛之音传来，一道深深的海沟迅速裂了出来，伴随着破裂声响越来越多，涂山月莲的娇躯也透出其中大片雪嫩的肌肤。从韩墨此刻的角度低头看去，对方仿佛穿了一套异常暴露的情趣，有情调的衣裙。其领口裂开，露出色调不同于肤色的白腻。更为是惊心动魄的是，韩墨仿佛能看到白腻之外一丝不一样的艳丽。而他的下半身，因为裙摆也被妖力撕裂，长裙瞬间变成短裙。那并拢在一起的丰腴长腿，在那异常短的裙摆下显露无遗，甚至裙摆都无法完全包裹住他那挺翘圆润的臀部。因为过度激发妖力，涂山月莲轻蹙着眉头，纤长蜷曲的睫毛如蝴蝶般颤抖。这是怎么回事？啊？处于忍耐与某种痛苦中的韩墨也是发现了这个异变，顿时一惊。韩墨不自觉凝视涂山月莲那诱人的美眸、鲜艳的朱唇，还有那雪白纤细的脖颈、精致诱人的锁骨，以及不下于君若寒的人心。瞬间，一股熟悉的冲动迅速涌上心头，并逐渐占领韩墨的理智。正所谓“福无双至，祸不单行”。之所以会出现这种冲动，是因为其体内一股火热的血流忽然自心脏处以一种惊人的速度爆发出来，并迅速向全身血管扩散。这是一种不属于韩墨的未知血液，甚至不是人族的血液，而是一种异族的血液——天湖精血。这些天湖精血正是之前他采集自楠楠身上的，为了在突破筑基时生出媚石。就结果而言，他确实生出了媚石，但残留的少量天湖精血却是一直储藏在他的心脏内。原本这极度稀少的天湖精血，并不会对他的身体造成什么影响。在韩墨成功筑基后，可以依靠体内庞大的真元与自身人族血统，慢慢炼化这部分精血。然而，此刻在他身体失控的状态下，天湖精血自然不甘被炼化，趁机发作。于是乎，九尾天湖的强大魅惑之血，携带着某种神秘的魅惑的。欲望的属性，在韩墨的血液中乱窜着，甚至部分直接窜到了头顶，导致他双眸赤红，呼吸粗重。随即，他动了起来，一只火热的大手忽然按在了涂山月莲的肩头。涂山月莲，在涂山月莲疑惑间，韩墨另一只手则拉向对方剩余不多的衣服。撕了！受天湖精血的影响，韩墨伸手一扯，瞬间撕开了对方的衣裙。等等，快停下！明明是想一绝后患的，为什么变成这样？这回，韩墨还残留了些许意识的，只是受到天湖精血影响，引出某种强烈的欲望。让他的身体变得不听使唤起来，这是元婴妖王韩墨，你疯了吗？抛开元婴修士的强大不说，他是是人类如蝼蚁，手上沾满鲜血的刽子手是冷漠无情、狠辣决绝的妖王。你的叉屁不能变得这么奇怪。如果不想去看大夫，赶紧停下。也是在此时，韩墨体内的笔记无风自动翻开了崭新的一页，触发绝世大反派主线——人族魔子的成长之路。反派本人暂时受到李世界模式影响，性格逆反面将被无限放大。隐约间，韩墨只看到了这么一行血色大字。还未等他看清后面写的什么，下一秒，某种内在的东西便彻底变化了。他只觉自己变了一些，仿佛剔除了什么杂质，但仔细一感受，又发觉不出少了什么。对于韩墨这边发生的状况，涂山月莲自然是不清楚。此刻他正全神贯注，想要挣脱法环的束缚，哪里会料到韩墨一只手忽然搭在他肩上，随后更是直接开始撕他的衣服。呀，你要干什么？快放手！涂山月莲瞬间脸色大变，他有心想要反抗，身体却无法动弹分毫，甚至好不容易聚起的妖力也因为韩墨的突然袭击消散一空。只能眼睁睁地看着这个色胆包天的人族小鬼将自己的衣衫尽数撕开，几乎是眨眼之间，他的衣服裙衫就被撕成条状，雪白肌肤愈遮还显，若隐若现。这该死的人族魔子果然是在打这种淫邪的主意。他可是高高在上的元婴妖王
，妖王一怒，伏尸百万。这小鬼不但不怕，还……这个魔性深重的人族魔子，简直胆大妄为，也没有丝毫底线可言，居然面不改色心不跳的做如此邪恶淫乱的行径，简直该死！涂山月莲的美眸之中尽是怒火，心思电转间，涂山月莲忽然感到不知为何，韩墨保持着撕扯衣服的动作，停在了原地，身体纹丝不动。难道是这小鬼终于意识到他的所作所为会为他带来何等可怕的后果，所以怕了？魔子，小鬼，这么想着。涂山月莲试着喊了一声，却没有得到丝毫回应。涂山月莲微微皱了皱眉，刚想继续问两句，却在短短不过一秒时间，韩墨一个机灵回过神来。而后，在涂山月莲目瞪口呆的注视下，韩墨像是受到天胡金血影响改变了什么，亦或是摒弃了什么善良手续的部分，变得更加激进了一般。却见他突然拍了拍脑门，略带一丝自责的语气道：“既然要调教，怎么能如此温和呢？”哗啦，随即一条冰冷的锁链忽然套在他的脖颈上。涂山月莲稍稍一愣。回过神来，顿时怒不可遏。这该死的小鬼，居然敢像拴宠物一样用锁链拴住他，岂有此理！这一瞬间，他心中震怒无比。他一定要让对方死，不死还是太便宜对方了。等他恢复过来，逃过这一劫，他一定要用世间最残酷的手段，狠狠地折磨的对方，让他求生不得，求死不能。他要将人族魔子的整个皮包下，将其肉身冻在千年寒冰内，再将其灵魂抽出，用万年湖火日日断烧。这还不够，他还要将人族魔子，你这登徒子，居然用锁链！本王要杀了你！然而下一刻，一瞬间，他的大脑陷入一片呆滞之中。刚才心中怒气勃发，恨不得将韩墨千刀万剐、剥皮抽筋的想法，全被这突如其来的意外冲垮，甚至的支离破碎，以至于反应过来后，他十分罕见的露出了一丝慌乱之色。不，不要！然而，韩墨并未理会，依照前世记忆，开始调，开始以法环应咒的下达了三道命令。从现在开始，你的身体会无端发热，无论温度多低，都无法缓解这股燥热。你总是会觉得自己很渴，想喝水。但是普通的水又无法给你解渴，你的六十感官都将会变得敏感十倍。人族魔子，你要干什么？涂山月莲自然不清楚韩墨为什么要下达这种奇怪的命令，顿时之问道。可惜问答无用。随着韩墨三道命令下达完毕，一股奇异的热量以他小腹为中心，悄然向他的周身扩散。这股热量在悄声无息地侵蚀着他的身体，让他的眼瞳逐渐染上一层淡淡的粉色。一刻钟后，涂山月莲眼中闪过一抹迷惘，似乎就要沦陷。然而。他却狠狠一咬自己下唇，强行冷静下来。冷静，冷静！涂山月莲不断的在心底告诫自己，眼下的状况十分不对劲，千万不能沉沦。因为这回他已经发现了，这御兽法环不单单拥有命令妖兽的神奇能力，还拥有一种仿佛能够能够潜移默化操控精神的强大能力。此刻，因为韩墨，他的身体、精神乃至于灵魂，仿佛得到了升华，舒畅到不能自已，又像是要随时飞天而起，整个人如在云端一般。哪怕是以他老牌妖王的见识与心性。在体验了那仿佛堕落或是欢愉感，那种不愿醒来的舒畅之感，怕是都要沉沦。如果就此沉沦下去，什么高高在上的元婴妖王，什么动辄屠成百万的血腥刽子手，或许他真的会变成一个只知渴求骨头的绒布球。意识到这点后，涂山月莲纵然为妖王之尊，实力高强，见多识广，这会内心也生出几分慌乱。于是刚开始还喊声喊死，说一定要杀了韩墨的他，口气不由松动了几分。人族魔子，本王已经出来这么久了，却还未回归，我狐族的老祖宗必然已经发现了蹊跷。如果你不放了我，等老祖宗察觉到不对，赶过来营救本王。本王与他联手，两位元婴妖王的怒火，你承受不住，必定死无全尸啊！韩墨却压根没有回应，反而化身为一个伐木工人。人族魔子，你在胡说些什么？嗯，等等，如果你，你肯放了本王，本王就说服老祖宗放你离去，如何？本本王说话向来说一不二，你，你如果想要活命，就照本王说的做。等等，别！韩墨伐木依旧没有理会，这可苦了涂山月莲了，一边要奋出精力来劝说韩墨。一边还要不时狠狠咬咬下唇，使得自己时刻保持清醒。且眼见韩墨完全不受自己话语的威胁，他心里没有来生出一种惶恐感。本来身为天狐一族的王，高高在上的妖王，他面对任何事情从来都是无所畏惧，根本不知道害怕是何物。对待敌人，他更是无情，甚至是残忍。他的强大实力，他高高在上的地位，他的妖王风范，都是以无数人族的鲜血、骨骸铸就的。然而，现在的情况却是堂堂玉面狐王，竟然怕了。因为心态的改变，他低下曾经高傲的头颅。声音中带着几分虚弱道：“求求你了，不要粗暴的对待本王，本王不抵抗就是了。”也是在此时，仓房外忽然传来一道愤怒的呼喊：“你们在里面干什么？”啊，是本王的丈夫，他怎么来了？奇怪的是，听到这声音的瞬间，刚刚还心灰意冷、满脸虚弱的涂山月莲，面上迅速泛起了一抹不正常的红潮。原本一直都没理会涂山月莲的韩墨，却是在此时轻咦一声：“咦，你说外面的那位是你的丈夫？他在外面偷听？”啊，不知是因何原因。听到韩墨这句丈夫在外面偷听，涂山月莲瞬间一个机灵，仿佛被戳中了什么弱点一般，身子巨颤了一下。他一双美眸瞬间变得迷离起来，并迅速湿润起来，仿佛弥漫上了一层朦胧的雾气，娇媚异常。哎呀，
：“涂山月莲，你在里面干什么？”那男人是谁？因为有金丹大阵的存在，外面的人一时无法进入仓房之中，只能一边愤怒地砸着阵法，一边在外面发出一阵阵悲凉凄厉的怒吼。本世子是个大房之人，倒是不介意他跪在外面听，不过此人也过于聒噪了些，或许是被对方连续的叫嚣所吵扰。韩墨很快停止了动作，随即他捡起腰带系上，又从地上捡起了一瓶之前涂山月莲扔掉的丹药，便欲朝门外走去。不过走到一半，他又停了下来，转身向涂山月莲问道：“对了，他姓什么？姓龙。那么龙大郎该吃药了。看过《入间入魔》了，那不应该知道葛周期吧？” 1 2 5落地的非洲上空，刚刚抵达此地的龙战天，在确定非洲乃是仇人，停靠于此的座驾后，准备一不做二不休，干脆登船劫掠一番。再不济，也要破坏这两个仇人的代步工具。杀光二人带来的随从，以泄心头之恨。毕竟此刻他的两个仇人远在千里之外，一时半会还赶不回来。然而莫等他有所动作，却意外听到一道熟悉的声音：“呀，你要干什么？快放手！”声音于空旷的山脉间清晰的回响起来，也让龙战天瞬间停住了脚步。龙尊者，是我幻听了吗？我怎么好像听到了您那位妻子涂山月莲的声音？龙战天袖口处的小蛇探出脑袋，有些疑惑道：“这几个月，他一直跟随龙战天待在百妖城狐族领地，自然听出了声音的主人是谁。”分明是龙战天转世入赘后的新婚妻子，玉面狐王涂山月莲。走过去看看。龙战天也听出了这是妻子的声音，于是连忙朝着声音传来的方向，船舱位置走了过去。然而，因为之前星宇两女强行启动了警报阵法，导致非洲迫降，非洲上的金丹防御大阵已然被激活，将船舱牢牢护住。他来到船舱外，不出意外被大阵所阻拦。此舟居然激活了防御法阵，看来那两个臭娘们很小心啊！眼见非洲的防御大阵被激活，结合之前搜宝罗盘的显示。龙战天更是坚信是此舟之上必然藏了什么宝物，只不过以他此刻半残的状态，还真难以破开阵法进入其中。站在阵法外思考了一会后，龙战天摸着下巴，有些疑惑。不过话说回来，月莲为何会在此处？本尊记得他轻易不会离开百妖城的。难道说月莲也发现了有人族潜入此地，所以特来查看一番？龙战天直呼涂山月莲的奇名，俨然已经将她当成自己内定的女人。即便是涂山月莲，一直对她不假辞色。毕竟在他看来，既然已经得到狐族老祖的首肯。那么涂山月莲就是他的妻子，就算没有感情，之后也可以慢慢培养，迟早会成为他的女人，多半是这样。不过龙尊者，您刚刚听见了没？您妻子好像喊了一句“快放手”，是不是？您看会不会是您妻子遇上了什么麻烦了？对于龙王的霸道，前世就已经跟随龙战天的小蛇早有体会，并没有感到任何惊讶，反倒是对之前的声音提出了些许疑义。毕竟那语气乍一听似乎是受到了什么惊吓一般。呵呵，遇上麻烦，所以说痞子龙你就是身子长，见识短，可笑可笑。然而。龙战天显然不这么认为。是是，龙尊者，您见多识广，小龙自然是没有您有见识。那您的意思是，尽管被龙战天嘲讽了，小蛇却不敢反驳，反而在一旁讨好陪笑。什么意思？啊？你可知月莲这玉面狐王的名号有何含义？小龙不知。所以说，你见识短，狐王是称赞他的实力。月莲乃是这云明山脉内最强大的妖王之一。即便是放在本尊的祖地，那些年纪轻轻便成就元婴的天赋异禀之辈当中，他的实力也是一等一的存在。而玉面是说，他表面长得美艳动人，可内心却极度冷酷无情。其实力强大不说，还胆识过人，处事果断，手段更是狠辣歹毒。一百年前，他刚刚进阶元婴时，仅仅是因为风华人族杀了他天狐一族的某位族人，他便单枪匹马潜入风化州，屠了风化州主城附近的数十个城镇，将其中的数十万人族修士生生炼成供妖族修炼的口粮。因为引起太大的动静，他被风化州的人族元婴的联手追杀，结果他不但摆脱了追杀，还当场反杀了两位元婴修士。这之后，风化州建立了三观六成，不敢随意分散力量。四年前，他再次进入人族腹地，不过这次却是光明正大的杀进去，杀得血流成河，杀得风化州金丹修士陨落无数，元婴修士不敢冒头，成就他在大州西南疆的无上威名。月莲此女心思果断，实力高强，妖性十足，日后必能成就化神伟业。她是我龙战天看中的女人，所以也够资格成为本尊的妻子。啊，这小龙确实不知，小蛇自然不知道涂山月莲的赫赫威名，连龙战天一个化神修士都如此看中她。也足以见得涂山月莲的不凡之处。事实上，这些也是龙战天转世后，通过这几个月来在百妖城的所见所闻得知的。一番接触下来，他越发觉得涂山月莲十分适合他。此女无论是姿色、天赋，还是心性等，都很合他的胃口，甚至合适到他已然改变了之前想要将对方收作顶炉想法，而是准备真正让出正妻的位置给他。所以，龙战天是真的动心了，这才会在小蛇面前极力夸赞涂山月莲。所谓情人眼里出西施，就是这个道理。当然，涂山月莲本身也确实不凡，玉面狐王的名号甚至比韩墨祖父一封侯韩林还要闻名。尽管竟是恶名，龙战天如此慷慨激昂地说了一通。末了，他再次批评小蛇。所以说，你说都是的什么狗屁东西？月莲她能遇到什么麻烦？在这大洲西南疆，能给她带来麻烦的人还没生出来呢。然而，他的话音刚落，你这登徒子
本王要杀了你！不，不要！一人一蛇瞬间停止了对话，声音显然也是涂山月莲发出的。二人朝船舱内望了望，因为大阵的存在，自然是什么都看不到，看不到也就算了，但这声音的内容和语气却是：“登徒子，本王要杀了你！”等等，这话听起来怎么有些怪？不对劲，有问题！一人一蛇终于是察觉到了不对劲的地方，均是皱起了眉头。这还不算。紧接着，因为停止了对话，变得安静起来的山脉间，忽然传来了几声猎搏之音。二人感到十分疑惑，但也没有多想，还在继续听着。没过多久，就听到船舱内的声音渐渐变得古怪起来。先是身体滚落在地上的动静，继而又是一阵撕裂声，再然后再是低声。一人一蛇瞬间陷入呆滞之中。龙战天就这么静静矗立在原地，安静的山脉间忽然刮起了一阵嗖嗖凉风，伴随着几声乌鸦的鸣叫，几片绿叶被风刮落，不小心掉落在他头顶上。龙战天就这么头顶着一片绿，可。一片绿叶与小蛇面面相觑，这声音好像有些不对劲，有点像，有点像。最终还是小蛇先反应过来，他想说些什么，最后一句话却迟迟说不出口。话还未说完，却被龙战天恶狠狠打断：“胡说八道！月莲虽生在狐族，却不善魅惑术，与那些狐妹子可不一样。我妻子玉洁冰清，贤良淑德，对其他男人压根不屑一顾，又怎么会做出那种事来？我也没说做什么事啊。”龙尊，您这么激动干啥？小蛇在心中匪复了两句，他刚准备说些什么。船舱内却是再度传来一道虚弱中透着一丝娇滴滴的声音：“你要干什么？”龙战天。很快，一人一蛇听到了某些奇怪的翻滚声，以及一阵锁链反脚声，似乎是用锁链捆住了什么东西。不说龙战天什么想法，小蛇反正是听明白了。这声音里透露出了大量信息，尽管有些难以置信，但这分明就是……难道玉面狐王正在探讨生命起源的话题？而且听着声音，就在船舱内，以玉面狐王的实力，不可能没有察觉到他们。但这声音却没有丝毫收敛。就像是当着他们一人一蛇的面表演一般，这么一想，随之而来的疑惑也涌上了小蛇心头。等等，这种事要两个人才能做，那另一个男人是谁？小蛇的目光下意识扫向了身旁头顶绿叶的男人。既然龙尊者说涂山月莲冰清玉洁，对任何男人都是不屑一顾的，按理来说他是不可能会与男人那啥的。而假如真的有男人能够得其垂青，那么最有可能的便是龙尊本人了。然而龙尊本人却在他身旁，也就是说，与涂山月莲欢好的另有其人。换句话说，这是偷情，还赤果果地当着龙战天这个丈夫的面敷目前。死！一想到这，小蛇倒吸了一口凉气，因为瓜太大了，导致他吃瓜吃的都忘记了自己是龙战天这边的人。震惊之后，好不容易他终于回过神来，总算是想起来自己的身份，顿时觉得有必要说些什么安慰一下。于是他酝酿了一下，轻咳一声：“呵，龙尊者，那啥，想要生活过得去，就得头上带点绿。”呸呸呸！我是说，坚强。不对不对，我的意思是。这应该是玉面狐王发现了人族潜入渔民山脉，准备出手制服对方，于是与对方肉搏斗法。刚才的锁链声也说明了他大获全胜，将对方捆了起来。末了，他还补充了一句：“不然，按您的说法，以玉面狐王的实力，难道还会被区区一个人族给击败？可那是不可能的嘛！而且也没哪个人族有那个胆子，也不会那么淫乱，又不是天生魔种的人族魔子。”然而，他的话语一落，船舱内再次传来某狐王的声音：“人族魔子，本王已经出来这么久了，却还未回归。我狐族的老祖宗必然已经发现了蹊跷。”如果你不放了我，等老祖宗察觉到不对，赶过来营救本王，本王与他联手，两位元婴妖王的怒火，你承受不住，必定死无全尸。人人族魔子，你在胡说些什么？嗯，等等，如果你你肯放了本王，本王就说服老祖宗放你离去，如何？本本王说话向来说一不二，你你如果想要活命，就照本王说的做。等等，别，求求你了，不要粗暴的对待本王，本王不抵抗就是了。到了最后一句，声音已经充满了妥协，还有一丝屈服。听完这番话，小蛇再也编不下去了。眼睛瞪得溜圆，张大了嘴，而龙战天则是脸都绿了。哎呀，涂山月莲，你在里面干什么？那男人是谁？于是他发出了有生以来最为愤怒的怒吼，一边吼着，他一边开始轰击着阵法，似乎想要闯进去，看看是什么人敢如此胆大妄为，连他龙王的妻子都敢碰。也因为他这么一闹，动静太大，不多时，阵法开了一道小小的口子，很快一道高大的人影自船舱内走出。来人自然是韩墨了，就是你，你小子把月莲怎么样了？龙战天发现走出来的不过是个区区筑基期的小子，顿时一愣。他实在没想到，与涂山月莲在船舱内欢好的，居然是个连金丹修为都没有的乳臭未干的臭小子。按理说，以此子区区筑基期的修为是无法制服涂山月莲的。难道真的是涂山月莲主动与之偷情？不可能！我妻子冰清玉洁。龙战天就欲上前两步，准备先制服这个小子，再问清楚到底发生了什么。你这家伙在外面聒噪什么？然而他还未来得及跨出一步，一只大手从天而降，扼住了他命运的后颈。给我老实点！是韩墨的手，龙战顿时一愣，随即笑出了声。下一刻，他反手抓住韩墨手，想要动用半妖的强横肉身力量反制对方。在他看来，这不过区区筑基期小子，居然敢靠近他，甚至只是光凭单手按住他，简直不知死活。
，他可是化神修士转世，此事又转世，为了肉身力量强横的龙族半妖，凭借一些底牌，甚至能正面抗衡金丹修士。对方区区一个筑基修士，哪怕是筑基中期，又能有多大力气呢？凭借他前世化神修为的体道见解与半龙血脉的强横力量，别说是正开，就是瞬间反制对方也不成问题。但扑通，一股巨力犹如万钧压顶，龙战天那引以为傲的半龙肉身，压根没有半点反抗能力，瞬间被摁倒在地，还是脸朝下。他拼命的挣扎，想要起身，身体却无法抬起半分，反而让脸部与地面的碎石有了更亲密的接触。龙战天浑浑噩噩的挣扎了片刻，在确定挣脱不开后，停止了动作。这怎么可能？震惊和困惑充斥着他的内心，让他全身瘫软了下来。他实在是无法理解，这小子真是个人族的筑基修士，这等肉身力量，就是放在金丹真人里，也没几个能比过吧？这力气，别说是自己这种半龙血脉了，都快追上金丹期的真龙一族了。真龙，那可是此界同阶无敌的种族。难道这小子其实是真龙一族伪装的？可是我也没听说过金丹期的真龙能够化为人形啊！也是在龙战天心中极度困惑不解之际，他嘴里忽然被人喂了一颗丹药，聒噪之人给本世子吞下去。由于心中震撼之极，再加上被扼住了命运的后颈，导致他压根没有丝毫反抗能力，被对方生生掰开嘴，将丹药咽了下去。你你干什么？嗯，好热，好烫，这是什么丹药？你给本尊喂了什么？丹药下肚后，龙战天很快察觉到不对。只觉整个身体仿佛燃起了一团剧烈的火焰，浑身躁动不已。同时，他的叉臂取向也开始出现了某种奇怪变化。忽然觉得眼前的人族小子变得丑陋无比，反而野兽一类的事物在他看来眉清目秀。本世子看你在外面干叫着也不嫌累，还打扰了本世子的好事。既如此，就给你找点事做。喂完药后，韩墨随即取出了一株奇异的檀香，点燃。此香明珠巅香是那两位风华州女修带来的东西。商秀方之所以会请二女前来助拳，除了看中二女金丹的实力外，还有一个最重要原因。二女身为风化州本土修士，对于妖兽无比熟悉。他们知道用何种法子来找寻当康妖兽的下落，而这个法子便是：只要点燃珠巅香，三百里范围之内，只要存在当康妖兽，无论公母都会被此香所吸引。做完这一切后，韩墨便没有再理会身体已然变化的龙战天，迅速返回了阵法当中。不多时，受到珠巅香的吸引，那只没有被韩墨一行猎杀的牡丹康，遵循着香味，狂躁地闯入了此地。于是乎，接下来一个时辰内，非洲之上上演了神奇的一幕。126。百妖城，狐族祖庙，老祖宗那赘婿昨晚只身一人偷偷离开了城中，至今未归。女王陛下也于不久前外出，身边未带一人。祖庙深处一座祭坛上，一位红狐美妇跪倒在地，正恭敬地禀告着什么。待他说完，祭坛之上凭空响起了一道苍老的女声：“按照你的说法，灵儿这是去追那龙战天了。”“是的，老祖宗。”自女王陛下离开后，如今已经过去半日有余，女王陛下却还未归来。您看会不会是？你是说灵儿玉对那龙战天不利？正是。女王陛下一直不满老祖宗承认这门婚事，先前在城内碍于老祖宗您的面子，女王陛下不敢对龙战天下手。可如今这龙战天自己作死跑去城外，恐怕……红狐美妇很快说出了自己心中的猜测。在这狐妖三族，看似是尊徒山月莲为王，但实际上族中一些重大的事物还是需要经过狐族老祖的首肯。就像是涂山月莲的这门亲事，便是狐族老祖亲自定下的。这也是红狐美妇在发现女王动向有异后，第一时间来向老祖宗禀告的原因。在他看来，龙战天既然是老祖宗亲自挑选的狐族赘婿，那么老祖宗自然不会任由女王陛下轻易废弃掉这门婚事。既如此，你赶紧带上两个族人，带着老身的令牌去追回点儿。事实也确实如他所想，祭坛上空很快划过一道流光，落在了他的手心。流光散去后，正是一块表面刻印有“涂山”二字的小巧令牌。是老祖宗。得到令牌后，红狐美妇恭敬地行了一礼。当然，他心中还是有些不解，为何老祖宗会如此看重那龙战天？不过。他也不敢多问，很快领命离去。也是在他离去许久后，原本安静空荡的祭坛上再次响起了那道苍老的声音：“半龙之躯应该不会如此轻易被杀死。此子血脉之中蕴含一丝真龙之血，若是能与老身看中的躯壳结合，其体内的真龙龙阳或能淬炼躯壳。如此一来，十年后待老身大限来临之际，便可借躯重生，再活一世。届时便是突破化神，也不是没有希望的。”呵呵呵呵呵。也是在天狐一族派出族人追寻涂山月莲与龙战天的足迹而来时。非洲上，夫妻俩双双陷入了愉悦的境地。没错，愉悦。只不过，某文豪鲁先生曾说过，人的悲喜并不相通。我只觉得他们吵闹。二人的愉悦确实不相通。涂山月莲是因为仓房内韩世子纵横捭阖，而龙战天则是因为房门外牡丹康珠突猛进。而觉得吵闹的，则是此地唯一的旁观者。龙尊，您怎么了？您别吓我呀！小蛇不知何时钻出了龙战天的袖口，躲在非洲的一角，一边旁观着眼前一切，一边瑟瑟发抖。无怪乎他会如此害怕。实在是眼前的一幕，哪怕是以他两世为龙的经历，都感到了几分恐惧。这是何等邪恶，又是何等的无耻！人族魔子，你怎么又回来了？你快停下！本王知道你喜欢女人，你
，你想要女人的话，本王可以给你。我天狐一族什么样的女妖都有，燕瘦环肥，萝莉御姐，人妻熟妇，只要是你看中的，你要多少，本王就给你多少。只要你现在停手，本王，本王便当做什么都没有发生。等等，别啊，饶了本王，饶了我！不提眼前陷入狂乱之中的龙王，就说此刻船舱内传来的声音。小蛇已然脑补出之前那个高大威猛的人族魔子正埋头，而那位龙尊的心上人，原本高高在上的玉面狐王，此刻却仿佛是一个任人摆布的玩偶，娇慵无力，软声央求。小蛇也知道，人族魔道崇尚弱肉强食，一切以强者为尊，相对的风气比妖族都要开放许多。在魔道，一位强大的魔道至尊，可以随意对手下的女弟子提出事情要求，也可以对战败的女俘虏提出某种需求，他们从不压抑自己的欲望，私生活可谓混乱至极。女魔尊已然，除了像是和欢宗圣女一系。那种追求精神欢愉、喜欢看着他人堕落的存在除外，大部分女魔尊贞操观念都十分淡薄。只不过，再怎么放得开，再怎么不压抑自己欲望，再怎么贞操观念淡薄，也没有这样的。眼前这位人族魔子，这何止是不压抑自己的欲望，分明就是无耻，淫乱至极。再看看龙战天，刚才他还言辞凿凿的分析，面对实力高深的玉面狐王，无论是什么人族修士，定然像是孙猴子翻不出如来掌心一般，被他的妻子肆意玩弄，拿捏的死死的。可谁知道，事实根本不是他想象的那样，而是完全反转过来了。这个淫乱的人族魔子也不知怎么击败了玉面狐王，随后居然直接当着他们一人一龙的面强行飞离，并肆意玩弄涂山月莲。甚至他明知道龙战天是涂山月莲的丈夫，还是不知收敛。这是何等的恶趣味，何等的邪恶！这就好比是牛剃人的行径，却做得如此光明正大，还当着正主不当着苦主的面。这也就算了，在欺负龙战天妻子涂山月莲同时，对方连龙战天本人也不放过，强迫给他喂下了那种丹药，然后还引来了一头牡丹糠。看看，这是人干的事吗？牛了人家的妻子，还要糟蹋丈夫本人，这简直是八荒世界最狂妄的牛替人。对方只不过是个小小的人族筑基，却有着如此无耻、淫乱、下作的行事作风，这与传说中人族那些无恶不作的魔尊有何区别？不，恐怕就是传说中魔性深重的魔尊，都比不上这个人族魔子邪恶。在风华人族眼中，涂山月莲心狠手辣，视万灵为蝼蚁，动辄涂成灭族，是个彻头彻尾的邪魔歪道。在妖族眼中，涂山月莲心性果决，狠辣无情，是妖王中的枭雄。然而，在小蛇看来，什么人族眼中的邪魔，什么妖族眼中的枭雄，涂山月莲跟这个人族魔子一比，简直乖的像个宝宝一般，甚至还是个受害者。如此邪恶，如此无耻，如此肆无忌惮，此子魔性深重至斯。什么？你要一边伐木，一边让本王喊你爸爸？爸爸，主人，饶了本王吧，本王错了。听着船舱内的涂山月莲有些上气不接下气的声音，以及从一开始的高傲无比怒骂，变得虚弱无力的苦苦哀求，小蛇越发恐惧了。这个该死人族魔子，居然逼迫龙尊的妻子喊他爸爸，还是在那种事的时候。听着龙尊那原本高高在上的心上人，如今仿佛被打碎一切骄傲，只能屈服于对方的淫威之下。看着眼前双眼血红的龙战天与当康发狂厮杀模样，这一刻，两世为龙的小蛇只觉身临地狱，再也支撑不住，眼皮一翻，晕厥了过去。时间缓慢流逝，一个时辰后，李世界模式影响结束，反派性格回归正常，船舱内的动静逐渐平复，涂山月莲正搂着韩墨的身子。眼神迷离，替他整理清洁，整个人仿佛在神游天外。而韩墨也终于试了过来，他醒来后的第一件事便是直接松开了怀中的温香软玉，只因为怀中的涂山月莲他，卧槽，你干什么？别浪费啊！然而在听到韩墨的话后，涂山月莲连忙把嘴闭上，随即低声呜咽一声，死。眼见原本高傲狠辣的涂山月莲，如今却十分乖巧顺从，韩墨被这份反差感刺激到脊背打颤，倒吸一口凉气。该死的人族魔子，就知道作贱本王。如此，涂山月莲总算是能正常说话了。而这回，他在自身天狐精血与御兽法环时被敏感的双重影响下，精神还处于迷蒙之中，并没有察觉到韩墨已然清醒了过来，并停下了动作。他嘴里说着咒骂的话，声音却听不出丝毫怒意，只有异常的娇媚，甚至他还下意识的风情万种地白了韩墨一眼。试着该死的笔记，不对，后面分明是你自己凑上来的。韩墨小声辩解了一句，连忙转移视线，不敢再看这异常刺激的画面。老实说，一开始的时候被笔记放大了自身邪念的韩墨，却是失去了自制力。但思维还在，或者说，笔记只是打开了禁锢他的道德枷锁，让他更接近原始的欲望。不然，逼迫人妻这种恶事，他压根就是第一次干，为什么会如此熟练？也只有这个原因能解释了。他在内心呼唤出笔记，很快看到了笔记上多出的那两行黑字。如此，他也总算是确认了，导致他性格突然产生变化、抛弃道德枷锁的真正原因，并不是什么真元暴走，也不是体内的天狐精血暴走，而是笔记触发了某个主线。这是之前从未发生过的事。要知道。之前笔记都是在他即将触发破灭结局时才会给出提示，可这次却是主动触发了主线。换句话说，这本笔记或许隐藏了他所不知道的别的功能。不过此刻他也来不及深究笔记的其他功能，因为他对做出这等事后可能引发的后果产生了强烈的担忧。草了，推谁不好？
，怎么偏偏推了大名鼎鼎的玉面狐王？这可是云明山脉最强的元婴妖王之一，实力强大，心狠手辣。如果之前一劳永逸想办法除掉了对方，倒还没什么。可如今非但没有除掉，反而发生了此等意外。以涂山月莲的狠辣性子，必然会对他进行疯狂报复。尽管之前与涂山月莲深入探讨生命话题时，被他肆意对待的涂山月莲，刚开始的时候十分愤怒，甚至各种威胁他。但到了后来，他却仿佛像是屈服了一般，变得十分乖巧，声音也从压抑到，到的最后，对方已经彻底放开了所有的防备，满头青丝散乱的披在其肩臂胸前，七双赛雪的肌肤上。而涂山月莲看向他的目光，再没有丝毫的愤怒，只剩下服从。甚至涂山月莲在听到他那便宜丈夫龙战天在外面寻他，不但没有感到羞恼，反而变得更加高兴。这很不对劲。韩墨并不知道其中原因，却隐约猜测到，这或许也是笔记，或是天湖精血所致。换句话说，此刻涂山月莲就像是中了魅惑术一般，压根就不是正常状态的他，不然无法解释为什么他在听到便宜丈夫的声音后会如此奇怪。难道他还能有什么奇怪的差屁不成？所以一旦这种状态解除，等涂山月莲缓过神来，他必然会遭受对方的疯狂报复。如今最重要的是该怎么善后？摇了摇头，韩墨将杂念抛出脑海，低声自语了一句：“如果在发生关系前，可以说杀掉涂山月莲对于韩墨来说是没有丝毫心理负担，可如今二人都已经有了实质性的关系了。”韩墨自然就不忍下手了，何况以他如今的实力，完全不是元婴妖王的对手。尽管他有预售法环这个反制手段，但是以他此刻区区筑基中期的修为，之前强行使用了一次后，便直接陷入真元暴走状态。谁知道下一次还会出现什么更恶劣的状况？所以这个反制手段并不保险。何况麻烦的还不仅仅是涂山月莲这边。一边这么思考着，韩墨打开舱门，同时解开了非洲阵法屏蔽视线的能力，当然是单向解开，也就是可以使他看到外面世界，外面世界却看不到船舱里的情况。就像是某些高档汽车的玻璃一般，在解开屏蔽视线的能力后，韩墨观察了外界一阵后，很快痛苦地捂住了自己的额头。在看到舱门外非洲甲板上凌乱不堪的景象后，他也意识到了自己做了些什么，更是记得外面的苦主哦，不被他喂了元阳丹。天哪，自己当时为何会变得那么邪恶？这该死的笔记！这个姑且不说，这一下对方这个丈夫也给彻底得罪死了，该怎么办？也是在韩墨低头沉思之际，因为突然能看到外面的景象了，顿时让涂山月莲眼神一阵迷离。嗯。本王好像看到了那个废物赘婿，此刻涂山月莲还未恢复过来，脑袋有些昏昏沉沉的，思绪不清晰，更是因为之前的大战十分疲倦。不过，即便是思绪不清晰，他的本能还在。在见到便宜丈夫出现在面前后，他只是疑惑了一瞬，很快便在本能的驱使下有了动作。只见他忽然伸出葱白的小手，一把勾住韩墨的脖颈，双方四目相对，而后在韩墨震惊的目光下，他主动扬手。此刻，船舱内娇艳的人七妖王主动伸手勾住韩墨的脖子，热情的吻在了一起。二人肌肤紧贴，而十几米外，龙战天早就被折磨得精疲力尽，躺在地上不能动弹。然而，也正是因为看到了龙战天，韩墨感觉这比之前都要劲爆无数倍，当着对方的面与之妻子亲吻。涂山月莲似乎是因为昏昏沉沉的缘故，多少有些不适应，但却坚持着，仿佛是在宣示着什么，在便宜丈夫面前宣誓。这么一瞬间，韩墨右手的法环之上忽然亮起一道赤色的光芒，将二人包裹其中。韩墨顿时感到自己体内似乎多了点什么，而他与涂山月莲之间，在灵魂深处。似乎建立了一种说不清道不明的联系，在建立了这种联系后，涂山月莲的身躯忽然一阵颤抖，仿佛用尽了力气一般，又像是疲惫到了极限，终于是晕了过去。而此时韩墨也总算回过神来，在发现几人都昏迷后，他却因为完美筑基断体得到的强悍肉身，并没有什么太多不适，尽管有些疲惫，却依旧行动如常。于是，在稍稍一愣后，他瞬间将阵法开启一道口子，随即驾驭飞剑离迅速开了此地，阵法则是缓缓愈合。当然，临走之前。他将能带走的东西都带走了，还顺手捡到了甲板上掉落的一个鼓鼓囊囊的储物袋，还善什么后溜了溜了。一百二十七，完美筑基后，韩墨肉身力量增强到一个极度恐怖的地步，连龙战天这种强横的半龙血脉都能轻松拿捏。除此之外，他自然也掌握了驾驭飞剑、进行御剑飞行的能力。当然，一般的筑基修士要先学习御剑术才能御剑飞行，但韩墨在修习爆燃火箭时已然掌握了御剑术，所以此刻他没有任何迟疑，在带走非洲上一众资材后。随即掏出一柄法器飞剑和一把商秀方赠予他的传音小剑，激活小剑给商秀方传音了几句后，迅速御剑带着囡囡离开了此地。他可不想赌涂山月莲醒来以后会不会杀他，这事谁也说不准。也是在韩墨离开此地许久之后，天狐一族的红狐美妇带着几位天狐一族的族人，终于是姗姗来迟。媚娘，我都说了你不用跟着我们一起来，你怎么就是不听呢？此行你们受老祖宗命令而来，我自然要跟着一起看看。红狐美妇一行之所以来迟一步，最主要原因是。这位名叫媚娘的族人从中阻拦的缘故，此女自小被女王救过性命，乃是女王的死忠，也是族内死忠与女王的少壮派的领军人物。如今的天狐一族分为元老派与少壮派，其中元老派遵奉老祖宗的命令，而少壮派则是死忠于女王。红狐美妇被纠缠的没有办法。
最终只能同意带上媚娘一道前来。这是因为之前我们收到族内探子的汇报，在云墨岭方向发现了人族修士斗法的痕迹。他们还在云秦岭发现了一艘人族的法宝飞舟，其上似乎有一位雄性人族，或许这是人族间戏前入我们云明山脉来探听情报的。女王陛下已经先一步过去查看情况了。老祖宗只是不放心，让我等前去接女王陛下。不放心？哼！女王陛下何等绝世之人物，实力高深莫测，区区人族奸细，她老人家出马必然是手到擒来，何须你们来此接应？这。洪湖美妇自然没有说实话。此行他们一路追踪至此，主要为了老祖宗看中的那位赘婿而来。老祖宗一再强调要护住龙战天的性命，即便护不住，也要将他的尸体完整无缺地带回来。必要时，老祖宗甚至授予了他们动用天狐一族族血令牌的权利。只不过这种话自然不能和媚娘说明。我等自然知道女王陛下的实力，只是凡事都要小心为上。风华人族狡诈，明明实力不如我等云明妖族，却能依旧能与我妖族对峙多年，足见其阴险无耻、诡计多端。所以老祖宗的担心也不无道理。洪湖美妇只能随意找一个借口，可谁知媚娘却压根不吃他这一套。不然我们打个赌如何？打赌？赌什么？此刻这人族奸细还是否活着？又剩下了几条腿、几条胳膊？啊，这这个赌约显然不好回答。正常人族都有两条腿、两条胳膊，但遇上涂山月莲可就不一定了。要知道，玉面狐王喜好杀戮，狠辣无情，这是云明山脉妖精皆知的事。其对待敌人手段残酷，说不定在拿下人族奸细后，会狠狠折磨他一顿。到时候缺条胳膊少条腿都算轻的。要是这个人族间戏精不住，涂山月莲的折磨，翻起白眼，吐出舌头，甚至精神崩溃，有个其他三长两短语，也不是不可能。媚娘这么说，自然不是真想要打赌，而是为了反驳洪湖美妇的说法。开玩笑，玉面狐王是何等绝世的人物，区区一个人族奸细，他亲自出马还能搞不定吗？洪湖也知道女王陛下的强大与狠辣，自然不敢轻易接下赌约，只能含糊应对。就这样，二女一边争执着，一边逐渐靠近事发现场的非洲上空，直到。红娘大人，您可总算来了。小龙有重要的事要汇报。也是在他们即将发现非洲时，忽然远处高空传来了一阵急促的呼喊，随即一道短小、细长、精悍的蛇形生物，宛如一道闪电般自远处飞驰而来。那模样，仿佛身后有什么极度恐怖的事物在追赶他一般。红狐美妇这会正与媚娘争执，乍一听到小蛇的声音，顿时停止了争执，再发现这是龙战天饲养的宠物蛇妖兽，似乎有过几面之缘后，连忙开口道：“你慢慢说。可是那赘婿出了什么意外？是身受重伤，还是已经身死了？”龙战天是他此行的目的，也是老祖宗交代下来的任务，因而他自然不惜对方出什么意外。而他这么一问，小龙稍稍一愣，回忆了一下龙战天的样子，很快摇了摇头。主人的身体倒是并无什么大碍，只是与母当康疯狂厮杀了一阵而已。尽管龙战天此刻有些虚弱，甚至很可能这辈子都无法再次管用了，但身体却并无大碍。他这么一说，红狐美妇微微松了一口气的同时，却很快露出几分不悦之色。既然龙战天没出什么意外，你个小东西，大惊小怪个什么劲？洪湖美妇面色恢复淡然，正准呵斥对方几句，却见小蛇面融露出几分人性化的紧张，甚至带着万分惶恐道：“红娘大人，红娘大人，是月莲大人找到了那个人族奸细，他……我知道了。”话未说完，便被洪湖美妇挥手打断了。他平淡的回了一句：“不就是找到人族奸细了吗？又不是什么大事，恐怕此刻那人族奸细已经如媚娘这小贱蹄子说的那样，被女王陛下折磨的死去活来，不是断手断脚，就是翻起白眼，吐出舌头了吧？不过也难怪这小东西会如此紧张。”想来多半是见识到了女王陛下的那强大的手段与狠辣的心性了。毕竟玉面狐王可是个老牌妖王，实力放在云明山脉中那是一等一顶尖存在，各种手段也是层出不穷。再加上他心狠手辣，又喜欢折磨敌人，其实力之强大，手段之残忍，一般有灵智的妖兽初次见了会紧张，也在情理之中。一旁的媚娘也是一副理所当然的淡然模样。见红狐这么一副平淡的样子，小蛇再次一愣，随即他很快反应过来，连忙道：“不是的，红娘大人，大事不好了，事情是这样的。”看着小蛇，还是一副焦急万分、惶恐不安地诉说的样子。此刻似乎是心神大乱。红狐美妇依旧面色平淡，心中却是越发些不悦。同为有灵智的妖兽，这没有化形的与他这种化形的相比，心理素质还是差太多了。不就是女王陛下抓了人族奸细，调教了一番，遇到这点小事都会如此大惊小怪，见到个妖王强者出手都会紧张的要死，真是无语。说到底，到底还是因为这小蛇开启灵智较晚，历练太少，莫见过什么世面，遇见点鸡毛蒜皮的小事就立马大惊小怪。换句话说。还是太年轻了。等小蛇这种有灵智的妖兽成功化形，经历过许多大风大浪，见识过许多强者后，相信就不会这样了。如他红娘这般的存在，活了几百上千年，可以说什么样的大风大浪没见过，哪怕化神妖皇出手，也亲眼见过一两回。可以说，这世上已经没有任何事情能激起他心中的波澜。这么想着，红娘依旧是面色平淡，就欲开口批评教育这不争气的同族妖兽。然而，前不久，月莲大人找到了这个潜入云明山脉的人族奸细，不是人族魔子。却被对方不知用什么方法击败。随后，这个人族魔子当着我和主人的面，强行推倒了月莲大人，狠狠折磨了他许久。
，他还布下阵法，遮蔽了我等的视线，当着主人这位月莲大人丈夫的面非礼他，还强行让月莲大人喊他爸爸，淫乱无耻至极。原本这也就算了，他还轻松击败了主人，甚至为了折磨主人与月莲大人，以此取乐，为主人吃下了一颗催情的丹药，恰好路过一只牡丹糠，主人就……我说你真是大惊小怪！话还没有说完，红狐美妇与媚娘均是猛然瞪大了双眼。什么？人族奸细击败了女王陛下？这位人族奸细自然是之前探子汇报的那位。也是一个红狐美妇，此行压根没考虑过，甚至只是拿出来当借口的小人物，一个原本都不被二人放在心上的边缘人物。结果对方居然击败了女王陛下，随后还强推了他。不，区区一个人族奸细，怎可能击败原后修为的女王陛下？这也就算了，还推一个女妖王。所谓士可杀不可辱，他就不怕女妖王拼死一搏吗？就是同为元婴的人族，也不敢逼迫一位妖王太过分。这人族奸细又怎么敢？这是要色不要命了吗？甚至仅仅是为了折磨，还强行让对方丈夫在一旁旁听，还给丈夫喂下丹药。与牡丹康一起厮杀助兴，以此取乐。这尼玛，这人族奸血到底何许人也？红狐美妇自问自己已经活了几百年了，所经历过的事太多太多，什么样的奇葩事情没见过，早已能做到喜怒不形于色的境界。然而，这回听完小蛇说的话后，他却瞪大了双眼，嘴巴张大到足以塞下三个鸡蛋，满脸诧异，仿若某姥姥第一次进大观园一般。而一旁的媚娘脸色也是明显一僵，显然，身为少壮派的他，对自家女王实力的认知可比红狐强太多了，因此越发震惊。这人族奸邪，乃是传说中千年才会出世的人族魔子，就是那种天生魔种、魔性深重的绝世魔头。当时从月莲大人的声音中，我听出了对方的那种无所忌惮、毫不顾忌的狠辣与淫乱。最后月莲还求饶来着，但那魔子非但没有停手，还让他的变得更加有兴致，更加肆无忌惮，逼迫月莲大人喊他爸爸。当时主人也是如此，要拯救自己的妻子，却被因为药性发作被牡丹康缠住，在短短五分钟后，还被那魔子隔空嘲笑，技不如人。他还。嗯，红娘大人，媚娘大人，你们没事吧？小蛇又义愤填膺的数落了一大堆，却是见到二妖已然，彻底呆住，这才止住滔滔不绝的倾诉欲，连喊了好几声。如此，二妖这才总算是回过神来，也终于意识到自己的失态。红狐干咳了一声，做掩饰，迅速追问道：“龙战天，不，女王陛下和龙战天现在在哪？赶紧带我们过去！就在前面那艘飞舟上，我这就带你们过去。”小蛇连忙答道，并带着天狐一族二人迅速朝飞舟飞去。红娘大人，这个人族魔子很可能是风化州的修士。对方如此行事作风，心性又如此邪恶，一旦将来成长起来，对咱们妖族来说，恐怕不亚于一个滔天灾难。一路上，明显被吓坏了的小蛇还在向红狐美妇述说着某世子的可怕之处。红狐美妇面色阴晴不定，显然也是想到了这个问题。如此心性的人族，一旦成长起来，将来必会成为他们云明妖族的心头大患。而一旁的媚娘，则是因为小蛇的下一句话，面色一阵煞白。媚娘大人。看对方这肆无忌惮的样子，颇有威武遗风，显然极好人妻。我听主人说过，您也是成过婚的。这人族魔子一旦与我妖族为敌，到时候怕不是所有成过婚的女妖都要被其霸占，当着他们被阉掉的丈夫的面。媚娘，欧下话先哦。就这样，在小蛇的带领下，二妖心事重重的来到了非洲之上，入眼便是龙战天那不堪入眼的丑态。呸！恶心的男人！媚娘上前两步，直接拔剑就欲刺下去，却被红狐美妇阻拦了下来。媚娘不可，老祖宗有令，不得伤及赘婿的性命。然而，媚娘好歹是少壮派的领军人物，实力不俗。尽管被红狐美妇阻拦，却只是剑尖稍稍向下偏移了一些。唰！啊！剑光闪过，处于迷蒙中的龙战天顿时蜷缩起身子，满脸痛苦。显然，至此之后，他永远失去了什么宝贵的事物。同一时间，涂山月莲终于是悠悠转醒，恢复神智后，他第一时间扫视了一圈周围的状况，空无一人，人族魔子似乎已经离开。再打量一番自身的状态，这么不打量还好，一打量却是发现。自己身上一片凌乱不堪，衣服早已被撕成布条挂在身上，白嫩的肌肤上遍布嫣红的抓痕与吻痕，头发也是湿漉漉的，甚至不少都已结斑。他又转过头看了一眼地上掉落的那些破碎的布条与之前被韩墨扔掉的锁链，慢慢的，也不知道想到了什么，涂山月莲神色逐渐变得迷离起来。不对，下一刻，涂山月莲瞬间清醒过来，顿时面色一冷。该死人族魔子，自己身为天狐一族的女王，高高在上的元婴妖王，却被一个筑基修为的小辈给强行推倒。无论自己是怒骂威胁，还是最后的软语求饶，这该死的魔子都不为所动，还用铁链将其拴住，当着便宜丈夫面逼迫自己喊他爸爸，其心狠手辣的程度更甚于他。该死的人族魔子，你给本王走着瞧！下次，下次本王一定要杀了你！ 128女王陛下，您没事吧？也是在涂山月莲越想越气愤，恨不得将那人族小鬼千刀万剐。不，在宰杀之前，要狠狠调教折磨一番时，非洲仓房外忽然响起一道他十分耳熟的声音，话语刚落。船舱外的金丹阵法仿佛被什么暴力从外界强行破除了一般。涂山月莲面色一变，立刻伸手在身上一抹，一件完好无缺的华贵的雪衣，将他浑身那被某世子爱抚的痕迹瞬间遮蔽。
。随着阵法的消除，媚娘最先冲入了船舱，红狐美妇一行紧随其后。本王没事。一行人来到他身旁后，却见涂山月莲黛眉紧蹙，一副咬牙切齿的模样。红狐美妇顿时没敢开口。媚娘也是斟酌着语气，以一种假装什么都不知道的语气，出声问道：“女王陛下，那人族奸细呢？”毕竟这种事直接问出来，必然会让女王陛下很没面子，甚至会无比震怒。所以媚娘只能旁敲侧击，通过观察对方的脸色与眼神来确定。结果事实果然如他所想。此刻的涂山月莲面色阴郁，宛如万古不化的寒冰，语气透着冷冽的杀机，寒声道：“被他跑了，该死的人族小鬼！下次，下次被本王撞见，必定要将他千刀万剐，折磨的他生不如死。”或许是好面子，或许是其他什么原因，总之涂山月莲压根没有多透露半个字，只是放了这么一句狠话。而他这副仇深似海的模样，在众人看来，却是间接确认小蛇所说的是确实属实，甚至可能还比想象中的更过分。船舱内顿时陷入一片诡异的寂静，一时谁都不敢接话。后半想，还是红狐美夫亲咳一声开口：“被他跑了吗？那还真是可惜。不过女王陛下您没事就好。对了，您的夫君在此也受了些伤，老祖宗吩咐我等带其回去疗伤。”红狐美夫此时提到龙战天，还特意搬出老祖宗来，也是担心涂山月莲震怒之下，万一拿龙战天出气，那可就不妙了。可谁知，涂山月莲压根没有任何出气的想法，反而听到他这么一说，目光下意识扫过船舱外那狼狈不堪又分外恶心的龙王阁下，想起之前某魔子在仓房内纵横驰骋，而他这个便宜丈夫却跪在外面偷听，明明万分屈辱，拿魔子一点办法都没有，却偏偏可耻的心高兴了起来，最终只能找牡丹康缓解寂寞。涂山月莲只是这么简单一联想，瞬间，啊，听到这声苏媚入骨的声音，众妖一度怀疑自己的耳朵是不是听错了。怎么刚刚还怒气蓬勃、语气冷冽如腊月寒风一般的女王陛下，会忽然发出如此娇媚的声音？女王陛下一向注重实力，也没修炼过什么媚术。众妖的目光很快转向声音发出的地方，却见不知是因何原因，此刻一身雪衣宛如天仙一般，冷若冰霜的冰美人，面上不知何时泛起了一抹不正常的红潮，一双水灵灵的美眸也变得迷离起来，湿润而诱惑。明明是如此恶行，为什么本王会觉得如此奇妙，如此让人欲罢不能？嗯，好奇怪啊！女王陛下，你怎么了？众妖自然不知道自家女王的想法，媚娘反而有些奇怪。没事，没什么，刚好有点走神了。涂山月莲很快回过神来，迅速收敛面上的异常，恢复了之前那副冷若冰霜的模样。本王有些乏了，这里便交给你们处理了。说完，他便一拂长袖，化为一阵妖风，消失在了原地。今天遇到的糟心事太多了，涂山月莲已显然是没有心情继续待在这里，准备返回族地好好冷静一下。嗯，手头上的物理冷静。果然，女王陛下看来是被那人族魔子折磨得很惨，也是在他离去后。红狐美妇最先感叹了一句，媚娘没有接话，却是义愤填膺道：“这该死的人族魔子，居然胆敢亵渎我天狐一族至高无上的女王陛下，简直不可饶恕！”小爬虫，你可还记得那魔子的长相？小的知道，那就好，传我命令，从即日起，我天狐一族将对此人族魔子发出最高通缉。整个云明山脉，无论是何族妖兽，只要能够发现此魔子踪迹的，奖励一颗化形丹。若是能够能击杀此子，我天狐一族必有重谢。韩墨自然是不清楚妖云明山脉的妖兽。对其发出了不死不休的通缉令。此刻，他已经带着囡囡与商秀芳二女成功会合了。之前，他便已通过传音飞剑通知商秀芳二女，简单说明了一番情况。说是在二女离开后，非洲忽然遭遇恐怖大妖，在两位金丹女修拼死护持之下，他们一行才逃出升天。结果，不但非洲丢了，心与二女也身受重伤，先行一步返回风化州养伤了。他自然没有将御兽法环宇之后与女妖王发生的事故说出来，所以故意给两位临阵脱逃的女修脸上贴了贴金。心与二女此刻很可能已经逃回风化州。想来，因为临阵脱逃的行为，也不好再次面对商秀芳，所以这也成了一笔无人可以对证的糊涂账。如此，韩墨也成功说服了商秀芳二女放弃非洲，立刻打道回府，返回风化州。韩墨做事一向小心谨慎，也因为此次走得果断，所以当通缉令传遍整个云明山脉时，他早已带着商秀芳三人来到了云明山脉与风华州的边界之地。再往前，便是风华州人族的势力范围，也算是暂时安全了。韩墨微微松了一口气，原本紧绷的神经总算是放松了下来。小世子。前面便是风化州三关六城之一的镇妖关，咱们连夜赶路，你一定很疲乏了吧？不如咱们今晚就在关内歇息一晚，甚好，如此多谢秋仙子了。面对秋婉容善意的建议，韩墨从善如流。只不过因为紧绷的神经下骤然放松，他并未注意到原本这番话应该是由商秀芳对他说出来的才合理。之前云明山脉之行，他通过一番拉扯与查议，已经训练出商秀芳的服从性。对方对他依恋无比的同时，又不敢违抗他的命令，可以说对商秀芳的攻略度已然达到了近乎 80% 的程度。按理说，要关心他，也应该由商秀芳来关心才对。然而，自从上次商秀芳与邱婉容单独出去一趟散心后，不知为何，商秀芳的态度似乎有了些许改变。只不过这些天，韩墨光顾着思考涂山月莲会如何报复他的问题了，暂时没顾上商秀芳这边。当然，韩墨苦恼的还不止元婴妖王的复仇，还有一件让他感到十分无语的事。
，那便是，你快来帮我揉揉。镇妖关的某间客栈客房内，韩墨正盘细于榻上打坐，小胡娘却是屁颠颠的爬上床，轻轻扯了扯韩墨的袖口，奶声奶气道：“由于遭遇了涂山月莲这位元婴妖王，韩墨发现单单就是涂山月莲的分身后，自然是打消了将其送回云明山脉妖族族地的想法，反而将其带了回来。如此，他还手握一张对付玉面狐王的底牌，不至于之后面临对方疯狂报复时过于被动。”只不过将便宜女儿带回来后，韩墨却发现了一个严重的问题：我的腿又疼了，还有屁屁也疼。扯着他袖口的小胡娘皱起精致的小画眉，可怜兮兮道：“那便是，小胡娘这两天来总是会莫名喊疼，腿疼。”一开始韩墨并并未放在心上，可在小胡娘几次强调后，他这才反应过来：“卧槽，我居然给忘了！”之前与涂山月莲发生关系时，尽管单单昏迷过去了，但二者本就是分身与本体的关系，有着共享感官的神奇能力。这点从他与涂山月莲初次相遇时，对方就一直口口声声说自己亵渎了他，可以推断出。也就是说，不管是之前的邪道还是正道，涂山月莲的体验均会同等反馈在小丫头身上的。涂山月莲可是元婴妖王，肉身强度自然不用说，无论怎么摆弄都不会有太多的不适。可与之感官共享的小胡娘却不一样。直到现在为止，韩墨还没有在其身体中发现任何一丝力量的痕迹，完完全全就是一个普通的、几乎没有修为的半妖。且没记错的话，当时他还将通过法环咒印的命令，将对方的敏感调高了十倍。也正是因为想明白了这一点后，韩墨额头冷汗直冒。尽管当时与他发生关系的是涂山月莲，但这感官共享岂不是在某种意义上代表一炮双响？这还真是有够乱的。且不知是不是错觉，自从与玉面狐王见过一面后，小胡娘看起来似乎比之前长大了一些，个子高了不少。韩墨不清楚这代表了什么，但是通过之前与涂山月莲的对话，可以推断出，小胡娘是意外诞生于他分身之中的一个崭新的自我意识。这点连涂山月莲本人都没有预料到。或许不久的将来，小胡娘会真正长大。成为另一个涂山月莲也未可知，将来的事会怎样？韩墨此刻不愿多想，因为这回小胡娘已经屁颠颠的爬上床，背对着他掀起小裙子，似乎一定要韩墨揉一揉才肯罢休。等等，艾丽，不，楠楠，昨天咱不是已经揉过了吗？可是今天又有些疼，胡闹！楠楠会乖乖听话的，你就帮人家揉一揉好不好？你这丫头，哎，算了，这是最后一次，你趴好。望着小胡娘的可怜兮兮的眼神，想起之前小丫头勇敢的站在自己身前。伸手拦住涂山月莲，一副欲保护自己的模样。韩墨最终还是败给了自己刻在 DNA 深处的某些男人的基因。毕竟爱如山河，可填沟壑。心无杂念的他，只觉有些愧对小胡娘。之前自己又是抽血，又是刻印法环什么的，尽管都有充足的理由，但也确实没干过一件该干的事。罢了，就当好好补偿一下小胡娘吧。韩墨一时心软，想着补偿小胡娘一番，却忘记了一件事。啊！该死的人族魔子，距离上次的事才过去没两天，本王身上的吻痕都没淡去。你居然又，你就这么迫不及待吗？该死，本王是绝对不会屈服的。下次见面，本王一定要杀了你，亲手将你碎尸万段。啊，主人，本王知错了。至此，在韩墨看来，云明山脉的事总算是告一段落。此行除了完成猎杀当康妖兽的任务，成功突破筑基中期外，他还收获颇丰。之前捡到的储物袋，似乎是那涂月莲丈夫的储物袋，其中蕴含了不少能够提升修为的资材，以及炼器炼丹的天才地宝，可以助他快速提升筑基期的修为。如此，要不了多久，他便能够抵达筑基后期。甚至假丹境界，进而冲击结丹。在八荒世界，筑基有天道筑基、地道筑基与人道筑基三种，结丹自然也有强弱之分。可细分一至九品金丹，其中九品最强。原本冲击结丹的材料，韩墨还没怎么收集，即便是短时间内冲到了假丹境界，恐怕也无法立刻结成金丹。但好巧不巧的是，商秀芳这次从云明山脉返回后，不住从美搞来了一株九彩铃兰，赠予了他。此物乃是结成九品金丹最稀有的一味材料，也是结成九品金丹最难搞定的资材。当然，不是说有了九彩铃兰。就一定能够结成九品金丹，其中还需要一定的气运与机缘，气运不到，想要结成九品金丹，可谓是痴心妄想。整个大周，即便是五大圣地，也少有能够结成九品金丹之人，便是商秀坊者。嫡传也不过是八品金丹而已。当然，所谓的气运与机缘，在韩墨看来不过是笑话，因为按照游戏中的攻略，只要手段得当，任何人都能够结成九品金丹。所以，有了此物，金丹也稳了。说不定在加入星河剑宗后不久，他便能成功结成金丹。此事倒也不着急。接下来，韩墨打算趁着返回天海州，前往剑宗报道的途中，继续之前的做法，好好训练某圣女的服从性，准备在抵达剑宗前彻底攻略这位忘情圣女。然而，他却没想到，商秀芳心中的某个执念，比他预想的还要坚定许多，甚至因为邱婉容的提醒，此刻我们高洁的圣地仙子已然下定决心，要斩断一切色孽，重归忘情大道。离我远点，韩墨。129最近，我们的商仙子有些苦恼，苦恼什么？自然是在苦恼。最近与韩墨的关系变得过于亲近了，这么说可能有些不对，应该是他受到某世子的诱惑，最近变得越来越难以把持自身了。没办法，韩墨这个男人最近实在给商秀芳留下了太过惨烈的回忆。
，他压根就是一个披着人皮的魅魔，总是能用各种看似人畜无害的动作与话语，挑逗商秀芳的内心，刺激他的欲望，犯下色孽之罪。亏他一开始还觉得韩墨为人单纯老实，偷偷暗恋着他这个高高在上的仙子，偶尔会控制不住自己的感情表露出来，露出可爱一面的小男人，他也一度十分享受这种懵懂暧昧。可谁知，就在前不久。这个小男人从温顺的猫咪转变为凶猛的老虎，似终于暴露了他隐藏的一面，亦或是爱得太深，走上了某种极端。商秀芳没有度过哪怕一次情节，也不是很清楚情之一字的分量。不过，他却十分清楚，在韩墨转变后，给他带来了各种屈辱与悲愤的体验。尽管还有一丝自己也说不清道不明的心，奇怪感觉，但总体来说，他还是被韩墨玩弄于股掌之中。韩墨一边挑逗他，一边却用冷静的目光欣赏着高高在上的圣地仙子，被他区区一个筑基修士折磨的丑态百出的美景。对方仿佛是将挑逗他的欲火当成了每日的消遣，将欣赏他的丑态当成了打发时间的笑柄。云明山脉之行这半个月来，是他这人生二十多年来心情最为跌宕起伏的时光。哪怕与魔道厮杀，也从未让他如这段时间一般心脏狂跳、血脉翻涌。可最终，商秀芳能够做的，也仅仅只有默默忍受对方的行为，甚至被一点点训练出了服从性。眼看着这样下去，高高在上的圣地仙子很可能会就此堕落。然而，这一切却被他的师姐邱婉容看在眼里。师妹。您的脸色看起来很差、啊，这回我们既然已经猎杀了当康妖兽，闲来无事，不如出去散散心。或许是他脸上藏不住事，以至于那天秋婉容都看出了他的疲态，这才邀请他出去散心。你和那个小世子这几天相处的不好吗？好，并不好。果然，师妹，有些话师姐可要提醒你。师姐，我，你且听我说，我忘情圣地弟子修炼的乃是忘情大道，由于需要渡情劫，可以沾染情缘，却千万不能沉溺其中。咱们圣地那些修为高深的长老，谁没渡过一两次情劫呢？可他们渡情劫都是潜藏折纸，只是当做一种红尘历练罢了。也只有你的师尊清河尊者当年渡情劫时出了一些意外，当年你师尊也是差点深陷其中，好在最后关头醒悟过来。这个你应该十分清楚才对。情字一字最是难解，我等只需抱着游戏人间的态度看待即可。但若是过于深陷其中，师妹，我劝你还是趁早抽身为妙，否则悔之晚矣。所谓当局者迷，旁观者清。尽管邱婉容并未真正发现韩墨私底下一些调教商秀芳的小手段。却通过商秀芳平日里的反应猜出了少许真相，他的师妹动情了，还是深陷其中那种。其实像是邱婉容这种忘情圣地弟子，并不必会情之一字。甚至当日他捡到韩墨那帅气的可冲式动图投影时，还曾想主动留守非洲，与韩墨混熟关系。但与商秀芳不同的地方在于，他是抱着游戏人间的态度去结交男人的。既然要度情劫，自然要找一个看得顺眼的、符合自己审美的男子。换句话说，韩墨在他看来，不过是个符合他审美观的渡劫道具罢了。而对于商秀芳来说，当日师姐的话历历在耳，特别是对方提及自己师尊那惨痛的经历，她仿若如梦初醒一般，她开始害怕了。虽然商秀芳对于自己那坚定的意志有着足够的自信，并且她也依然确信自己能够坚守门规，不在杜情节之外对任何男人动心，但韩墨这个男人，这个披着人皮的魅魔，有令他乃至他师姐都为之心动的美貌与魅力，再加上他对付女人的那种手段，长此以往，只怕终有一日，韩墨会击穿他的心房，让他败于这个男人甜蜜的腐蚀。如此。商秀芳自然是无法忍受了，绝对绝对不能向这个试图操控她的意志、肆意践踏她的尊严、妄图驯服她的男人做出妥协。终于，在离开云明山脉、留宿镇妖关的第二天，商仙子爆发了。这天一早，韩墨起床后，简单的洗漱了一下，终于收拾好心情，准备继续之前一度中断了好几天的圣女攻略计划。之所以会中断好几天，主要是这两天发生了太多的事。在云明山脉时，他先是说“所谓服了涂山月莲一场”，之后又说服了涂山月莲一场。如此两场唇枪舌剑的战斗后，韩墨可谓是身心俱疲。不过他却顾不上休息，为安全起见，又日夜不停的赶路，以最快速度撤离了妖兽山脉。如此一来二去的，可把韩墨累坏了。昨夜搂着香喷喷的小胡娘，美美的睡了一晚，才总算是缓过神来。恢复过来的韩墨，这才有精力继续之前未完成的攻略，准备在前往剑宗之前，把商秀芳这边的破灭结局彻底消除掉。于是他便找到商秀芳，准备像之前那般与之进行修炼上的交流。然而，仅是看着韩墨一步步向自己走近。商秀芳的身体就不禁开始发烫，这次一定不能再迁就她了。离我远点，韩墨。商秀芳已然下定决心，并断然阻止了韩墨的靠近。一瞬间，一股金丹威降临此地，道道神识被他凝聚成神念利刃，像是要与韩墨彻底划清界限，形成一道锋利的屏障，将其阻拦在外，不允许他靠近半步。这一刻，高洁的圣女仿佛终于觉醒了一般，决定不再被魅魔所玩弄。她故作冷漠地注视着韩墨：“韩墨，你究竟还想戏弄我到什么时候？从你我击月楼出狱。”你设法让我成为你的护道者开始，一直到现在都在你的计划之中吧？你如此想方设法接近我，倒想做什么？商秀芳虽然没经历过情节，却并不傻。若是韩墨一直用之前那种如温顺猫咪一般的态度缓缓攻略商秀芳，或许他不会察觉出什么，甚至会真的爱上韩墨，但却绝对不会因为韩墨而破坏门规，背离宗门。
，所以韩墨才会改变战术。而随着他态度的改变，变得强势起来，甚至还用出了胁迫这样的手段。结合之前的种种，商秀方就算是再单纯，也终于意识到不对劲了，所以才会有此疑问，询问韩墨接近他的目的。当然，还有一个原因是他再也无法忍受韩墨的挑逗了，再这么下去，他真的会堕落的。这也是商秀方第一次在韩墨面前展露金丹真人的威严，这股磅礴的威压。宛如珊瑚海啸一般负压在韩墨身上，若是之前那个练气期的韩墨，说不定还真顶不住这股威压。可如今完美筑基后，神念远超普通筑基修士的韩墨，只觉不过一阵清风拂面，他脸色更是平静可怕，丝毫没有被吓到的意思，甚至都没有一丝惊讶，仿佛早就预料到会出现这么一个意外一般。或许已经不能称之为意外，就仿佛在他决定改变战术后，商秀方的这次反抗，也在他推测对方可能会出现的众多反应当中。换句话说，他早已将这位忘情圣女的下一步反应。看破了一般，所以他只是非常淡定的平视着商秀方那故作冷漠的双眸，疑惑道：“秀方大家，你这是在做什么？为什么忽然说出这样的话来？”我我，商秀方实在是没想到，他动用了金丹真人的威压，对方居然还如此淡定。就算韩墨突破了筑基，在面对金丹真人时也不该如此。更可气的是，自己竟然在气场上输给了韩墨。韩墨那平静的目光，反而令他气势大减，甚至让他感到了几分心虚与一丝胆怯。秀方大家。我们不是一直在交流讨论修炼方面问题吗？韩墨面上露出了疑惑，外加几分无辜的表情。而面对他的质疑，商秀方一时语塞，甚至隐约觉得有些理亏。因为实际上，云明山脉之行这半个月来，韩墨确实是与他在交流修炼方面的问题。除去他一些不太规矩的亲昵举动之外，他一直在孜孜不倦的与自己探讨修炼问题，完全一副勤奋好学，心中只知追求长生大道的好晚辈的模样。不说是勤奋好学，还有些不对，因为这段时间以来。与其说韩墨从他这里学到了神识方面的修炼技巧，不如说是他从韩墨这边学到了更多的东西。其知识渊博，令人钦佩，理论也是发人深省，令商秀方受用无穷。商秀方也曾好奇过，韩墨这些远超当前境界的修炼方面的知识到底是从哪儿来的。结果韩墨告知他，这是他幼时曾跟随祖父韩林住在皇都，在整个大周最大的皇家藏经阁待过一段时间，期间阅览过大周近乎所有的神功秘籍，还得到过韩林的指点。如果不是商秀方知道，这个世界上确实存在某种过目不忘的天赋体质，以及近似王语嫣这种口头精通各类神功秘籍的奇人。他差点以为韩墨是什么高人，转世重生了。所以，真正意义上来说，与韩墨交流的这段时间里，他的收获反而更大一些。可他口中非但没有一个谢字，甚至还动用了金丹威压，压迫一个低于他境界的筑基修士。如此做法确实有些不厚道。想到这，商秀方不禁有些心虚，磕磕绊绊了好半天，似乎想要说些什么，却始终没有说出口。当然，韩墨也没有等他调整好心情。很快继续道，秀芳大家，我想你我之间或许有些误会，在说明情况之前，我要先向你道歉。我确实早就应该告诉你，我接近你的真正用意了。韩墨的表情忽然变得严肃起来。秀芳大家，你可知我韩家目前在大周的处境？处境？你是说？商秀芳微微一愣，脑海中似乎有什么一闪而过。自从大周新皇登基后，大力推行削藩新政，我韩家身为大周的藩臣，又是天海州的土皇帝，自然也在这新政的削藩名单之中。只不过。新皇碍于我祖父韩林曾是先皇手下的重臣的面子，暂时没有将屠刀对准我韩家，但这也是迟早的事。而我韩家在天海州也并非一言堂，六宗与我韩家处处作对。如此，外有周皇，内有六宗，我韩家说是内忧外患也不为过。说到这，韩墨上前两步，大胆的凝视着商秀方，神色无比认真。所以，我自然是想替我韩家找寻一条救命的出路，找寻出路。所以，你才会找上我，只因为我身后背景是忘情圣地。韩墨话说到这份上。商秀芳哪里还不明白他的真实目的？没错，秀芳大家，我承认我接近你的目的确实不单纯，但是我这么做也是想要你能够帮帮我，能够在未来拉我们韩家一把。韩墨点了点头，叹息一声，十分坦诚地承认了商秀芳的猜测，这也让他心情瞬间变得复杂起来。帮你自然是没问题，只不过既然是要我帮你，你又何必如此媚虎，引诱我犯下色孽之罪呢？当然，这并非他心情变得复杂的最主要原因，真正让他心情变得复杂的是。在知道韩墨只是冲着他身后的背景来结交他，而并非冲着他这个人而来时，不知为何他心中有些失落。也就是说，之前你说的什么喜欢我之类的话都是骗我的。然而，也是在商秀方因此失落，一颗芳心跌落谷底之际，韩墨却是忽然笑了笑。当然，这只是一开始还未接触你时我心中的粗浅想法，但实际接触秀方大家，特别是经过这段时间的相处后，我改变了这个最初的想法。哎，仿佛坐过山车一般，商秀方即将沉入谷底的心。忽然被某种不知名的力量给拉了起来，那么现在，现在，商秀芳心头一颤，你，你想要做什么？秀芳大家，不，商秀芳，我有些话想要对你说。韩墨原本严肃的表情忽然变得温和起来，连语气也变得温柔多情。
，望着韩墨笑意盈盈、满脸温和的表情，商秀芳目光躲闪，带着近乎哀求的语气：“不，你不用说了，是我不对，我道歉，今天就到此为止。”女人的第六感让她隐约预感到了什么，然而韩墨却并没有听从她的意思，依旧表现出强势的一面。她再次上前两步，几乎是要与商秀芳身体贴在一起一般。要知道，商秀芳这会周身神念化做的剑刃还未收起，韩墨如果继续靠近下去，很可能会被她的神念剑刃所伤。然而韩墨却对此视若无睹。向着他坦然地走来，仿佛无视了眼前这些随时可以刺穿他身体的利刃。这是一场气势上的对抗，输家或将失去最后的反抗机会。结果不出意外，商秀芳再次败给了韩墨，因为他心中的某种说不清道不明的奇怪的感情作祟，又因为某些未知的情愫而不住颤抖。最终，他还是主动服软，解除了神念剑刃，也让韩墨顺利走到了他的身前。韩墨微笑着来到商秀芳的面前，他站得很近，身体几乎要和他贴在一起了，二人更是面容相对。面对韩墨如此贴近的动作，商秀芳像是受惊的小动物一般，心中有了一种莫名的怯懦。她僵硬地站在原地，不敢有任何多余的动作。眼前这个男人是第一个让她生出心动感，第一个让她养成服从性，更是第一个让她心生畏惧的雄性。或许她一直在潜意识里，希望这个世界上能有一个男人能够征服她。身为一个高高在上的圣地仙子，身为一个天赋绝伦，甚至被圣地高层预言三百年内必定化身的绝世天才，大周的所有男人几乎都不能入商秀芳的眼。他，象眼高于顶。可偏偏韩墨却与其他任何男人都不一样，这是一个可能征服他、彻底将他压在身下的男人。念及于此，商秀芳用发颤的声音弱弱问道：“韩墨，你要干什么？ 130我要干什么？自然是干你，干最后一件事。仙子的堕落终章，也该为这场攻略画上一个句号了。”面对商秀芳宛若受惊小兽一般怯懦，韩墨没有任何回避，落落大方的坦诚了一切：“商秀芳，我还没有回答完你的问题。接近你，取得你的信任，的确是为了未来在韩家深陷绝境时。”你和你背后的忘情圣地能够帮上一把，但我并不是单纯为了请求你的帮助。毕竟这样的话，当初在祭月楼你成为我的护道者以后，我的目的就已经达成，又何必再多此一举？且按照你所说，我完全没有理由与你亲近，甚至是折辱你，不是吗？你不要再说下去。商秀芳已然猜出了韩墨想说些什么，她的身体又不自觉地开始发烫起来。她有心阻止，却因为韩墨下一个动作惊呆了。我之所以会这么做，主要是基于一些个人原因。说罢，韩墨忽然张开了双臂，接着。他将商秀芳紧紧拥入怀中，以一种不容反抗的强硬的姿态。商秀芳此刻的身体已经软得不成样子，这个比韩墨强大了许多的金丹仙子，这个宛如高岭之一般的圣地嫡传，此刻却犹如娇弱的少女一般，无力反抗韩墨的进犯。他被迫依偎在这个年纪比他还小的男人的怀中，这并非是商秀芳第一次被男性拥抱，上一次还是在韩家养伤期间，也是被韩墨这般强迫搂住。他的第一次、第二次都交给了这个小男人，尽管已经被强迫过一次，但商秀芳依旧是无法抗拒，甚至还有痴迷。这真是一种奇妙的体验，被韩墨搂在怀中，他能够轻易的嗅到对方身上的气味，那是一种宛如清爽薄荷一般好闻的气味，令他如痴如醉。除了气味外，因为二人的肌肤几乎是紧贴在一起，彼此的体温也清晰可觉，甚至他还能感知到韩墨的脉搏与心跳。韩墨的体温正常，脉搏平稳，心跳起伏不大，这说明对方此刻十分冷静，和已然浑身发烫、方寸大乱的商秀芳相比，简直是天壤之别。这更让商秀芳屈辱的意识到，在与韩墨的对抗之中，原来他一直都是被玩弄的那一方。更令他感到恐惧的是，这种被韩墨玩弄于股掌之间的屈辱感，他居然一点都不讨厌。原来自己的堕落早已注定。难道这就是师尊所说忘情一道的大计？觉醒了心中的词，鼻尖闻着仙子的娇躯上散发出淡淡的幽香，仿佛忍耐许久，终于得到释放一般。韩墨冰凉的嘴唇一口啃住了商秀芳那如天鹅般优雅的脖颈，那冰凉的气息拂过他的脖颈，逐渐攀上脸颊，最后直至耳垂。那双强有力的大手也不知何时悄然探入了他的衣襟。商秀芳却无力抵抗韩墨的侵犯。如果说爱情是一场战争，他已然一败涂地。而作为赢家的韩墨，对这位高高在上的圣地仙子做出了最后的宣判：抱歉，秀芳大家，自与你相处的这段时间以来，我心中总是会不自觉生出一些奇怪的念想。直到今天，我才确定我到底想要什么。尽管这是个十分冒犯的念想，但我还是想说。韩墨贴着商秀芳的耳垂，温柔的喃喃着：“我想要和你双秀。”这是一句令商秀芳整个芳心几乎融化的火热言语。活了整整二十多年，已成就金丹真人境界的商秀芳，实在是不敢相信，有一天会有人胆敢在他面前说出如此亵渎的字眼。双修，这就是韩墨一直以来的目的吗？啊，原来是这样，原来韩墨并非单纯的在挑逗他的欲望，韩墨真的真实目的其实是想要得到他，占有他，将他这位高高在上的圣地仙子压在身下肆意蹂躏。这是何等大胆，何等无理，又何等的令商秀芳感到意外，甚至暗自生出了几分惊喜。若是其他男人胆敢对他这位高高在上的圣地仙子说出此等亵渎的话语来，他定会红颜一怒，抽出宝剑，当场斩杀此人。可面对韩墨，商秀芳非但没有任何怒意，反而还有些窃喜，甚至心中色孽的欲火也悄然被点燃。然而，即使如此
。身为圣地仙子，身为忘情圣地千年来最有天赋的嫡传，他身上寄托的宗门与师尊的殷切希望，自然不能答应韩墨的这种荒唐的要求。最后，仅剩的理智令商秀芳板起脸孔，咬着嘴唇艰难道：“韩韩墨，我早就说过，我们之间是不可能的，放弃吧。”尽管话说的决绝，但他知道他的拒绝只怕起不到任何作用。这不过是他为了面子做出最后的，也是最无力的抵抗。因为身为圣地仙子的骄傲，让他必须要拒绝韩墨的双修请求，这是他最后的尊严。就算要堕落，也要有尊严的堕落。然而，就在他幻想韩墨会像之前那般再次强硬的无视他的反抗，将他推倒在大床上，开始那令人脸红心跳的双修时，果然是这样吗？那好吧，我尊重您的决定，秀芳仙子。在被拒绝之后，韩墨没有丝毫犹豫，当即松开了商秀芳，连称呼都改成了敬称。如此礼貌的向商仙子表达了歉意之后，他很快转身离去。眨眼间，那个温热的怀抱。已然远去，没有丝毫不舍的，干脆的远去，暧昧的气氛也戛然而止。哎，商秀芳犹如沉迷醉梦之中时，忽然被人当头淋了一盆冷水，她骤然惊醒，却早已看不到韩墨的踪影。最终，她痴傻的站在原地，久久难以回过神来。接下来的几天时间里，邱婉容告辞离去，韩墨与商秀芳则是返回了明镜城，准备接上君若寒与苏梦瑶二女后前往剑宗报道。当然，因为之前商秀芳拒绝了韩墨那近似表白一般的双修提议，自那以后，韩墨就再也没有发动过任何攻势。仿佛浪子回头一般，我们浪荡的韩世子抛开了脑海中那一切不该有的邪恶念想，干脆利落的与商秀芳撇清了关系，一切就仿佛没有发生过一般。韩墨迅速将自己的状态调整为与商秀芳在霁月楼初次相识时的样子。那时的他还是一个温文尔雅、知书达理的后辈，没有对这位高高在上的圣地仙子表现出任何非分之想。当然，这并非是说韩墨彻底斩断了与商仙子的关系，相反，他不但没有这么做，还变得更加懂礼、更加尊敬对方。就像是一个筑基晚辈尊敬金丹长辈一般，毕竟商秀芳可是他的护道者。无论是从平时的敬称，还是与商仙子和谐相处时的尊敬态度，都能够看出他对商仙子依旧很重视。只不过这种重视已然变了味，二人的关系也从之前商秀芳服从韩墨的弱势地位，变成了如今的平等关系。甚至商秀芳在韩墨面前，一度恢复了金丹真人该有的前辈威严。也正因为韩墨摆正了自己晚辈的姿态，他自然不会继续与商仙子讨论什么修炼方面问题，甚至逾越身份，反过来指导对方。如此一来。一路上，原本暧昧的氛围骤然将至冰点。即便是商秀芳再次掏出一艘飞舟，抱着某种念想，故意放缓速度赶路时，飞舟上却已然变得冷冷清清，再也不复之前的暧昧。而这几天来，韩墨几乎是躲在飞舟舱房内，闭门修炼，鲜少外出。修为到了筑基期，韩墨已然可以做到暂时的辟谷。当然，以他堪比金丹修士的肉身强度，即便是做到完全辟谷，也是轻而易举。所以，韩墨不需要进食了，商秀芳自然也不需要像之前在云明山脉那般，天天给他准备饭菜。如此一来。二人甚至一天都难以说上一句话，商秀芳也因此如愿以偿地摆脱了韩墨的纠缠与挑逗，也成功守住了圣地的门规与师尊的期许。按理说，他应该为此感到高兴才对，但他却一点都高兴不起来。不但高兴不起来，他还感到异常的失落、寂寞，甚至生出了几分懊悔。也因此，直到二人抵达明镜城时，他与韩墨不过短暂的交流过三次，这三次交流也都是询问路程与时间安排。而在每次交流完结时，他总是想说些什么，一副又欲言又止的表情。然而，韩墨却无视了他脸上十分明显的阴霾与苦闷之色，态度异常恭敬，甚至有些谦卑地提出告辞，回仓房修炼。这种状态，即便是抵达明镜城后，依旧没有改变。韩墨，我们到了明镜城，商仙子一路辛苦，多谢您载我一程。韩墨，你不用这么客气。对了，商仙子，我这里有一本名为《炼血吞神功》的功法，也是之前和您说过的那本邪功。如今既然我们已经归来，那这本功法便交与您。我相信圣地能够做出公正的裁决。好，之后。我会去找明镜城城主，让他调查一下这吃人邪修的情况。如果真如你所说，我忘情圣地必然不会坐视此等恶行在风华州出现。如此，多谢商仙子了。韩墨，你，商仙子，您可还有什么吩咐？再次听到这句话，商秀芳哑口无言，只觉心中越发苦闷。这已经是他一路上第四次听到这句话了。每当他想与韩墨说些什么，韩墨总是会回以这句恭敬谦卑的话语结尾，那姿态就仿佛他是个尊重长辈、听从长辈一切吩咐的乖巧晚辈一般。然而。这却不是商秀芳想要的，他想要的不是韩墨像个晚辈一样服从他的命令，而是恰恰相反的。既然商仙子没什么吩咐，那韩某就先告退了。然而韩墨并没有给他开口的机会，于是乎情况依旧没有任何变化。回到明镜城后，商秀芳很快带着那本邪功赶往了明镜城城主府，似乎是在逃避着什么。韩墨则是回到了原来客栈，见到了阔别一月之久的苏梦瑶与君若寒二女。一个月不见，韩墨还怪想念二女的，毕竟这可都是他的翅膀。与后宫团聚后。韩墨自然是与二女吼一番互诉衷肠，以解相思之苦。当然，主要是苏梦瑶这小丫头想念他想念的紧，这才一个月不见，已然哭成了一个泪人儿。
，搂着他的脖子，一边撒娇一边哭，就是不肯撒手。至于君若寒，是个聪明又懂得分寸的女人，她很清楚自己的身份，没法与苏梦瑶在韩墨心中的地位相比，所以在苏梦瑶撒娇时，她一点都没有打扰的意思，远远的站在一旁，笑盈盈的看着。等到苏梦瑶撒完娇，又很快凑上来，一边暗示韩墨：“现在时间还早，可以好好休息一会。”一边解开好闺蜜的衣服，推着害羞的苏梦瑶与韩墨亲吻，并进行更深入的交流。特别是苏梦瑶褪下衣物后，露出了令韩墨眼前一亮的装扮：少女银色亮丽的长发披散开来，洒落在如杨枝白玉般的美肤上，削瘦的肩颈就这么裸露在外，似里浸泡在寒泉中的杨枝玉白的近乎剔透。她的穿着打扮甚是大胆，头上戴着一个奇怪兽耳装饰，且不说，身着一件粉色的小衣，因为裙子过短，直接导致了一双雪白细长的美腿上就这么暴露了出来，美腿上还套着一双白纹渔网袜。渔网袜是丝袜的一种，与普通丝袜不同，它们的袜身上编织出了很大的网眼状，像是渔网一样。这些网眼还能做成各种图案和纹。渔网袜能制造的一种视觉错觉，形成一种半透明的诱惑，凹凸的立体感，极有层次，比黑丝还充满诱惑，被誉为最性感、最野性的袜子。苏梦瑶本就是银发红瞳，穿上着这种带孔洞的网状白丝，于清纯中展现出几分妖娆，再配上一双鹿皮高筒鞋，隐约间竟有一种小女王的气场。梦瑶，你怎么这样一副打扮？韩墨显然是吃了一惊。不明白苏梦瑶为什么忽然穿成这样。苏梦瑶低下头，双手死死扣住渔网袜的网孔，下意识扭了一下腰肢，一双美腿也是分别后翘起来，小声说道：“我，我听君姐姐说，男人都喜欢这种丝袜与瘦耳的装扮，这能使男人放松心情，舒缓精精力。我想韩墨你连日奔波赶路，前往云明山脉猎杀妖兽，肯定很累了，所以，所以就……啊！”韩墨一时语塞，好家伙，又是君若寒。韩墨转过目光，却见君若寒不知何时也褪下了外衣。显露出一套更显身材的纯黑色，带着些许蕾丝边睡衣，美腿之上则是同样套着一双纯色诱惑黑丝。君若寒的身材本就很棒，虽然丰满程度不如涂山月莲，但远超二十岁少女的完美身段。配上那双修长笔直的美腿，身材比例接近传说中的黄金比例。这种好身材一旦穿上诱人的黑丝，那可真是人间诱惑。面对如此绝色双书，一黑一白一双阴阳鱼，之前挑逗伤秀芳时，一路忍耐欲火的韩墨自然是有些蠢蠢欲动。只不过，他还是有些奇怪。梦瑶之前不是一直很介意君若寒的存在吗？怎么会？韩墨，你前往云明山脉这段时间里，梦瑶已经和我坦诚聊过了，所以，君若寒如此说着，凑到了韩墨耳边，咬着他的耳根，悄声道：“你这淫乱的纨绔，以后有福享了，还是奇人之福。”尽管韩墨不知道二女到底聊了什么，但君若寒这番话，无疑是化解了他对修罗场的担忧。不愧是看过十万三千本小黄本的女人，实在是太会了。对此，韩墨还能说什么呢？所谓久别胜新婚，趁着商秀芳不在。久别胜新婚，变成了久旱逢甘霖；互诉衷肠，也变成了通常。于是乎，一个时辰后，韩墨拄着一柄法器，长剑做拐杖，脚步飘忽的走出院子，朝着客栈的某间地下酒窖行去。什么？为什么会脚步飘忽？别问，因为发生了一点意外。问就是一个乐不思伤。131韩墨，你可知你外出的这段时间，这里发生一点小意外？不过好在已经被我摆平了。不但如此，我还有一件礼物要送给你。经历了一番此间乐不思伤的诱飞体验后。练气修为的苏梦瑶自然不是肉身力量大增的韩墨的对手，最终丢盔卸甲的搂着被沉沉睡去。君若寒倒还好，尽管身体也很疲惫，却还是强打起精神，一脸神秘兮兮的告诉韩墨，说是有个礼物要送给他。不过他却卖了一个关子，无论韩墨怎么问，他都不肯直说是什么礼物。于是，在君若寒的带领下，韩墨稍有些好奇的来到了客栈的某间地下酒窖内。这是客栈里用来贮藏酒水的地窖，被君若寒了些灵，坐了下来。其中装扮布置有点像储藏间，又有点像是兽栏。之所以这么说，是因为此地有不少摆放着各种杂物的铁架，还有堆叠在一起的酒坛。而在地下酒窖最北面位置，被人特意打扫出来，用围栏围起。其中有马厩、饲料槽，还有带铃铛的项圈、牵牛绳、铁锹，以及一些用来盛装牛奶的木桶等等。乍一眼看上去像个牧场，但说像牧场，这其中却没有拴任何一头家畜，空荡荡、阴沉沉的，反而显得有些诡异。有些疑惑的韩墨目光一转，再次稍微仔细打量了一番，终于发现了不对劲的地方。却见兽栏外的那些铁架上摆放的并非是什么杂物，而是一些冰冷的铁器，诸如铁钳、铁锤、锁链，还有一些木夹、木夹子、针头、小钢珠以及口，某种作用不明、某种木质的圆球。这里是拷问室，无怪乎韩墨会有此疑问，实在是这些东西太过不正经，很像是某些性质别样的刑具。当然，若是仅仅只有这些，还不不太容易让他联想到这是刑具。真正让韩墨将其归纳为刑具的最主要是原因，是因为。其中最显眼的莫过于摆放在正中央的一座两米高，看起来像是棺材一般，上面刻画了少女面容的铁柜子。铁柜子的一处门被是打开，可以看到其中满是狰狞的铁刺。不，这是牧场。然而，君若寒却是一口否定了韩墨的猜测。牧场，韩墨感到有些奇怪，有什么牧场是建在地下的？而且，这里明明之前是个地下酒窖来着，
，怎么会变成一个地下牧场？还有，没记错的话，之前他明明抓了一个半妖少女关在此地，人呢？没等韩墨询问出声，君若寒已然快步跑到了寿兰那边，向他招手道：“韩墨，快来这边，快来看看我送你的礼物。”于是，当韩墨来到寿兰边，发现其中居然有一张硬木板床。先前因为视线被那堆杂物挡住，再加上地下酒窖内光线太暗，他也没有动用神识，所以并未发现。死。而当韩墨的目光转向木板床上时，却是瞬间倒吸了一口凉气，因为他见到了一幅极度刺激的画面，其形似金乌藏娇，其名曰盖饭。可这是一对生的容月貌，长相有七八分近似的母女，只不过二女衣衫单薄，穿的异常少不说，头发还是湿漉漉的，黑色的长发粘在美艳的俏脸之上，衣衫上也满是奇怪的印痕。见到君若寒到来，顿时有些瑟瑟发抖。半妖少女自不必不多说，是上次被韩墨擒住的那位，而另一位她也有些印象。似乎是当初在平云岭那个废弃集市上被他偷偷算计的那位半妖美妇，可没记错的话，这半妖美妇应该是被明镜城执法队给抓走了才是。怎么会跑到这地下酒窖来？韩墨稍有些惊讶，不过很快君若寒便给出了答案。韩墨，你知道吗？你之前交代我好好看管这半妖少女，可就在你离开明镜城后不久，少女的母亲便找上门来。按照君若寒的说法，半妖美妇不知用什么方法从执法队手中逃脱，随后为找寻女儿主动找上门来。以君若寒的实力。正常斗法自然不是这位假丹境界的半妖美妇的对手，但此地乃是人族的地盘，且韩墨在离开前还特意让商秀芳暗中派了些人保护君若寒二女，所以不出意外，半妖美妇二次被擒了下来。而这一次已然丧失底牌的他，再也无任何逃脱的可能，被封印了修为，最终落到君若寒手中。这便是地下酒窖内多出一个女俘虏的原因。只不过，原来如此。不过君若寒，你对他们做了什么？怎么会变成这副模样？由于这对半妖母女关乎韩墨另一个破灭结局。人气妖王的反击，所以他对于君若寒关押这对母女的行为，并没有表示任何不满，只是这对母女眼下的状态明显有些不太对劲。不说这深色气的打扮，就说少女看向君若寒的目光似乎充满了畏惧，而半妖美妇则是满脸愤怒，目光中还夹杂着几分不甘，却又不得不屈服的意味。他这才奇怪君若寒到底对这对母女做了什么。然而，君若寒却没有正面回答他的问题，而是将目光转向木床上的搂在一起、瑟瑟发抖的母女二人，笑盈盈道：“涂山红梨，这位便是我说的韩墨。”之前我说的，你可以考虑清楚了。涂山红梨似乎是这美妇人的名字。听到君若寒的问话，他身子猛然一颤，先是望了望站在君若寒身旁俊朗不凡的韩墨，又看了看怀中少女。他背齿紧咬下唇，犹豫了许久，最终仿佛做出什么重大决定一般，轻轻点了点头。好，我答应你的要求，不过也要说话算数，千万不能对我女儿出手。说完这句话，他仿佛用尽了全身力气，脸上迅速露出灰败之色，整个人的气息也瞬间萎靡了下去。那是自然。好了，既然你答应了。是不是该表示些什么？韩墨听到君若寒的提示，美妇人娇躯再次一颤，只觉一股异样的屈辱感涌上心头，但他却无力反抗，只能松开怀中少女，很快下床，来到韩墨身边。随后，在韩墨震惊的目光下，美妇人以一种五体投地的方式慢慢跪拜了下去。狐族涂山是红梨，拜见主人。韩墨主人，从今往后，您就是我涂山红梨唯一的主人。韩墨，还有呢？光寒主人可是不够的，前些天我让你背的那本《牧场守则》的话本呢？是。牧场守则第一条，韩墨主人对妖仆的任何行为都是对妖仆的赏赐。作为妖仆，我应当心怀感激的去接受一切。第二条，韩墨主人的命令是绝对的，身为妖仆的我，无论处于何时何地何种状态，都必须要绝对服从。第三条，牧场的妖仆必须时刻以提升自身产量为最终目标，专心为韩墨主人进行生产。等等，君若寒，你在干什么？听着耳边美妇人背诵着过于离谱的某守则，韩墨总算是从震惊中回过神来，当即质问起君若寒，干什么？让他背守则啊！对了，就是这本。说着，君若寒从怀中迅速掏出了一本泛黄的手抄本，递到了韩墨手中。韩墨接过一看，却见这手抄本上写着“奴隶”，划掉“牧场守则”六个大字。翻开手抄本看去，正是美妇人正在背诵的内容。这份《牧场守则》是君若寒综合平日里看过的某些激情画本，再结合自己的一点点喜好改编成的，也是他为了日后韩墨能够顺利开启乐园、建立人间牧场提前准备的，并要求牧场中的所以成员严格按照。守则上的行为标准执行，而这本《守则》的诞生，其实就在不久前，韩墨刚刚离开明镜城的那会。嗯，韩墨让我好好看管这半妖少女是什么意思？真的只是普通的看管吗？不，韩墨可是天海州第一恶少，画本里恶少抓到女俘虏后，又怎么会如此简单对待？他必然是在暗示我要我做些什么。让我想想，看管，看管，像牧民看管牛羊一般的看管。等等，难道是韩墨是想打造一个淫乱的酒池肉林的乐园？不是人间牧场计划。而这个少女，则是他牧场里收容的第一位成员，还是一位半妖。韩墨居然连妖族也不放过。一九池肉林，人间牧场计划什么？韩墨分明是想要打造一个只属于他自己的乐园——水晶宫，甚至是整个八荒世界最大的人间牧场。
。想明白一切后，君若寒顿时惊呼出声。尽管他早就猜到韩墨想在星河剑宗建立星河牧场，却从来没想过韩墨的志向如此远大，连妖族都不放过。如此的荤素不忌，想要建立整个八荒世界最大的人间牧场，这简直比画本里那些恶少用大骨头惩罚还要邪恶一百倍。要知道，大骨头惩罚最多只是针对一两个对象。而这些可是针对整个八荒世界所有女修，实在是太邪恶了，不愧是天海州第一恶少。届时怕不是整个八荒世界所有仙子、所有魔女，甚至是以为人父的人妻、以为人母的母女，都会被这恶少收入囊中，放养于牧场之间。而韩恶少则是无辜的表示：“我修炼一辈子，就不能享受享受吗？如果韩墨只是单纯的想要享受享受呢？如果他仅有这么一个小小的爱好，那么为了讨得恶少的欢心，为了在之后与苏梦瑶的竞争中不处于劣势，自己为什么不能满足他的愿望呢？”好，韩墨。如果你想要建立九池肉林，我就帮你劝降被你俘虏的女性；如果你想要实施人间牧场计划，我就帮你准备各种道具。我一定会把协助你实现你想要的人间牧场，我也一定会成为一个贤内助。于是，这才有了君若寒之后一系列的行动。嗯，好长，终于还剩最后一条了。别分心，继续背。了好一会，美妇终于背到最后一条，微微喘了一口气。君若寒却是示意她别停下来。好，好的，牧场守则第二十八条，主人的大骨头赏赐必须全心全意的收下，并认真的去品尝。那个君小姐，之前好像没有这一条，这到底是什么意思？嗯，那条是我最近刚加进去的。我的意思是，大骨头是什么？又该怎么认真的品尝？这个大骨头就是大骨头，你暂时别管，到时候你就会知道。可我们半妖一族不是妖兽，平日里基本不吃骨头，这和你吃不吃骨头没有关系，以后你就会体验到的。即便你不吃骨头，也会深深的爱上它。别说那么多了，赶紧背完了。是，等等，君若寒，你让他停下来。涂山红梨还欲继续背下去，却很快被韩墨挥手打断。此时韩墨也总算是明白了过来。看这样子，这两只半妖似乎被君若寒不知用什么手段胁迫，从何将自己认作主人？什么母娘乱管的剧情？君若寒是谁让你做这些多余的事？我韩墨岂是那种好色？尽管韩墨是个反派，但却并非是个残暴之人。通常来说，是不会做出收奴隶、下仆这种践踏他人人格的行为。何况这还是一对美人母女，不过审啊。所以。他自然要对君若寒的荒唐行为说不。然而，好色之辈四字还未说完，韩墨却忽然停了下来，只因为他再次察觉身体之内传来某种熟悉的异动。内视几身，他很快看到笔记自动翻开，其上不知何时多出了一大段崭新的血色字体，已完成主线剧情《人妻妖王的反击》，解锁炼丹攻略篇一，请滴血解锁攻略，触发第六个破灭结局后续主线《人妻妖王的反击》二，预计三年后死亡，《人妻妖王的反击》二，反派于平云岭击败女妖王，派出复仇的手下。并成功驯服他们，收入麾下后，成功化解了人妻妖王的第一轮反击。然而，云明山脉之行，因为反派强行占有女妖王，事后直接逃走，导致女妖王震怒不已。他的第二轮反击很快将到来，若应对不当，最终会落得五妖分尸、碎尸万段的下场。完成剧情主线，妖族卧底，派遣卧底潜入女妖王身边，在关键时候反戈一击，可改写必死结局。韩墨，于是十分钟后，若寒，那什么，本世子这人长这么大没什么特殊爱好，唯独只有一个喜好。好女色，一边向君若寒解释着，韩墨一边右手抓住一柄爆燃火剑，将法器长剑递到了涂山红梨的身前，又伸出空空如也的左手，同样放到了他面前，开口道：“夫人，本世子给你一个机会，做个选择吧。你是要这把烧火的长剑，还是要本世子的长剑？” 1 3 2。听完韩墨的话，涂山红梨陷入了深深困惑之中。本来他已经答应了君若寒的要求，认韩墨为主，然而韩墨却提出了一个奇怪的条件，要他从两把长剑里选择一把。这是什么鬼选择？因为他根本不知道该如何选，或者说，此时韩墨手上明明只有一把长剑，另一只手却空空如也，又何来的两把之说呢？选择吧，是要这把烧火。韩墨再次复述了一遍之前的话语，这次他的目光微微朝下方看了看，涂山红梨瞬间一愣，终于是反应过来，韩墨所说的第二把长剑是什么？顿时他的面色变得嫣红无比。韩墨，这是什么意思？一只旁观君若寒冷不丁问了一句，显然有些不太理解二棍选一棍的名场。没什么。韩墨摇了摇头。并没有解释太多，毕竟二棍选一棍的画面太过绅士暴力了些，还是不要让君若寒知晓为好，免得他又整出什么幺蛾子。沉默了好一会，涂山红梨艰难的抬起头，先是偷偷瞟了一眼韩墨下方的长剑，呼吸变得了略微急促起来。随即他又瞟了一眼那燃火的长剑，脸上很快露出了纠结的神情。为什么会纠结？因为他是十分想选燃火的长剑的，但是那把火焰长剑上蕴含着一股令他感到无比窒息的惊人热量与恐怖威压，这是金丹真人才拥有的威压。他不明白对方不过区区一个筑基修士，为何会给他带来宛如金丹一般的恐怖威压。理智告诉他，这并非是正确答案。若是选择了燃火的长剑，怕不是这柄蕴含金丹威能的火剑下一刻就会落在自己身上，届时自己和女儿要都要殒命于此。所以，正确答案不必说，肯定是另一柄大宝剑。
，而选择另一柄大宝剑，这代表了什么？涂山红梨也十分清楚。你听好了，假如刚才是韩墨，是你主人将你拉入一间书房，对你说出了这么一番话，那么接下来他肯定会对你说出以下三种话：其一，我的书桌下非常宽阔；其二，看到那边的藤椅了吗？其三，我的书房里有一面单向镜子。脑海中回忆起那个恶魔少女君若寒之前的话语，以及这些天来对方给他看过的一些人族画本。涂山红梨仿佛已经预见了自己的未来，甚至他还想象出了一幅画面：白天他躲在书桌下清理打扫，却因为清扫的不认真，被韩墨狠狠责罚；夜里他双手撑住镜子，努力擦拭镜面，却又因为擦不干净，被韩墨狠狠责罚；亦或是被韩墨要求放置在藤椅上，被命令。是了，这就是人族画本里描述的中那个主人的命令。尽管如此，尽管选择这个，他将会面临被眼前的人族小辈每日狠狠的罚、考验、受尽屈辱。涂山红梨却别无选择，只因为他要保护自己的女儿。我选择你的长剑。最终，以为人母的涂山红梨伸出了一只手，面带屈辱的握住了韩墨空出来的那只手。然而，也不知道是不是幻觉，握住韩墨左手瞬间，他忽然感觉身前亮起了一蓬白光，仿佛打开了什么新世界的希望之门一般。门口圣洁的仙光刺眼无比，以至于让他生出了一种奇怪的错觉，仿佛之前的一切这一刻，他感觉仿佛抓住了未来。然而，并不是错觉，是真的有光，且他也真的抓住了未来，因为。御兽之道，非以绳束之，非以龙求之，非以棍棒屈服之。至明者，在于惑心，心之所向，万兽臣服。随着韩墨低声念出某段言灵，一道特殊形状的光斑印记出现在半空中，闪闪发光。切！随着御兽法环成功，韩墨的手背再次多出三道划痕的小巧的红色咒印，而涂山红梨的脖颈上，不出意外也形成了一道由灵力组成的项圈一样的事物。灵力项圈存在了几秒后。很快崩解，最后于他小腹处形成了一道类似韩墨手背上咒印的形状上偏大一些的红色印记。那道红色纹身呈倒三角状，充斥着一股异样的诱惑。恭喜你，夫人，你选对了。接下来，本世子将交给你一个主人的任务。主人的任务。涂山红梨娇躯一颤，暗道一声：果然如此。那个恶魔少女告诉他的那些书桌、藤椅、镜子一类的惩罚，终于要来了吗？就在他心有不甘，却又不得不屈服，满脸屈辱的闭上双眼，被迫等待着主人的初次灵性时。韩墨却是轻轻拍了拍他的肩膀，将他搀扶了起来。只要你完成这个任务，你将会迎来光明自由的未来。哎，自由！显然，这是涂山红梨万万没想到的。甚至直到这一刻，他才发现自己似乎会错意了。没错，只要你完成这个任务，你就能重获自由。但你很快就会明白，自由也是有代价的。这枚咒印将伴你同行，这道法环就是悬在你头顶的利剑。那么，夫人，本世子要你做的事其实很简单，只需你。半个时辰后，交代完一切的韩墨。将半妖母女放出了地下室，随后他又动用商秀芳的飞舟，亲自将二女护送至城外，并让他们自行返回云明山脉。如此，卧底也算是送出去了。接下来只需静待人气妖王的第二轮反击了。希望一切能够顺利吧。毕竟韩墨可不想被元婴妖王天天惦记着小命。原本他是不打算收什么妖仆或是奴隶的，但如果真能够一劳永逸的解决这个麻烦，他也不介意使用一些卑鄙的手段。这些都不是问题。真正令他感到意外的是，人气妖王的反击这条主线居然被君若寒这么歪打正着给完成了。要知道。当初在平云岭时，他还苦恼过许久。明明找来帮手击败了半妖母女，却并未提示完成任务。看来君若寒这妮子还真是他的福星。如此一来，云明山脉的事也算是彻底了结。接下来便前往剑宗报道吧。这么想着，韩墨很快返回客栈。商秀芳也在之后不久自城主府归来，告知了他关于吃人邪修的处理结果。明镜城会全力调查此事，今后一旦发现此类邪修，必会当场击杀，以儆效尤。至于古神教，则是由忘情圣地牵头。联合五大圣地，对风化州的古神教势力进行围剿。如此，风化州食人而抗妖的风潮，在韩墨的间接干预下，总算是平息下来。当然，韩墨之所以一定要个结果，倒不是他是那种睚眦必报的性格，而是他看不惯古神教这种教唆他人食人抗妖的所作所为。这也算是他为风化州修士所尽的一些微薄之力吧。然而，他却不清楚，正是因为这番因果善缘，为他日后参悟道境奠定了基础。处理完吃人邪修事件后，几人在明镜城又休整了几日。这才动身返回天海州，回城的路上依旧是乘坐商秀芳的飞舟。和来时不一样的是，回城的路上一路波澜不惊，没有遭遇任何意外。当然，路途上虽然没有遭遇意外，韩墨却是遇到了一个小事故。飞舟进入天海州范围后，眼看着最多还有一日就要抵达剑宗，故意放缓了赶路速度，却依旧没有等来想要结果的商秀芳，终于忍耐不住来找韩墨了。静谧的夜色下，苏梦瑶已然入睡，君若寒则是在房间内打坐修炼。商秀芳已有事找韩墨为借口，将他邀约到飞舟甲板之上。二人勉强有了独处的空间。韩墨，我想和你谈谈。商秀芳神色复杂，脸上带着一种难以言喻的焦躁。一见到韩墨，便急切开口：“哦，商仙子，这么晚了，您找我有什么事？”“没事，您请说。”然而，韩墨依旧保持着彬彬有礼的态度，礼貌的回道：“
。韩墨的回答客气且周到，给人如沐春风的感觉。无论是在何等对话语境中，都不会惹人不快才对。然而，韩墨，能不能不要再用这种态度、这种语气对我说话了？他的话音刚落，商秀芳的表情是瞬间变得伤感起来，他的脸上也罩着一层浓厚阴霾。是了，就是这个语气，就是这个态度。在回城的路上，韩墨依旧没有做出改变。或者说，自从上次他向商秀芳表白，恳求双修被拒绝后，他就收起了一切攻势，变得知难而退，变得恢复了一个筑基晚辈、面对金丹长辈时该有的样子。这对于商秀芳来说，无疑是一种莫大的煎熬。不过，区区几天，他就再也忍耐不住，忍不住主动找上韩墨，想要挽回些什么。然而，回应他的只有韩墨那略带一丝疑惑的话语：“商仙子，您的话我实在听不懂，是我哪里冒犯到您了？为何要说这样的话？不，不要，我不要你这样跟我说话，不要称呼我什么商仙子。”目光扫过韩墨那恭敬中带着几分疏离的目光，商秀芳再也忍不住了，砰一声将韩墨推在船舱的墙壁上，随后近距离仰视着韩墨。金丹修士的力量是何其恐怖，整个非洲顿时震了一震。好在有防护阵法守护，倒是没有惊动船舱内的君若寒二女。商秀芳单手撑着船舱的墙壁，二人面容几乎快贴在一起了，甚至近到连彼此的呼吸都清晰可闻。这个动作像极了某些青春向的作品里男主经常对女主做的一种经典动作——壁咚。只不过现在的情况是，男女主反过来了。不称呼您为商仙子，我又该如何称呼您？韩墨顿时露出惊讶之色，直接喊我名字，像之前那样喊我名字，像之前那样。商秀芳几乎是娇喝出声，此刻她的行为与语气虽然异常激动，却并非是基于愤怒或是某种不快所致。相反，在这么喊出声来后，他像是意识到自己的失态，羞涩的低下头。韩墨，他有心解释什么，又因为过于羞耻而欲言又止。好在他到底是高高在上的圣地仙子，尽管没有经历过任何情节，却比一般闺中女子多了几分勇气与主动。最终，他鼓起勇气：“韩墨，能告诉我这段时间以来，你为什么要对我如此冷漠吗？”“冷漠，商仙子，此言何意？您可是金丹长辈，我对您如此尊敬，又何来冷漠之说？”韩墨说着，面上露出几分无辜之色。“尊敬，就是这个该死的尊敬！你为什么要尊敬我啊？我需要的明明不是这个。”“是的，这个亲手调教了他，将他的一切弱点都开发出来的男人，明明很应该很清楚他想要的是什么，可他却偏偏不说，依旧在装傻。”对此，商秀芳毫无办法。只能强忍着心中羞涩，继续道：“但但是你不是说过喜欢我吗？还有你之前不是这样对待我的，商仙子，您该不会忘记了一周前您说过的话吧？”韩墨忽然笑了，笑得非常灿烂。“什么？我们之间是不可能的，放弃吧。”呜，商秀芳发出一声痛苦的悲鸣。她自然是没忘记，只不过那时她是为了自己最后一丝脸面和尊严才会说出那样的话来。其实她心里并不抗拒。然而，既然您都已经拒绝了，我自然不会再抱有什么非分之想。你也说了。那是之前已经过去了，我会尊重您的意见，之后不会再对您如此无礼。亵渎您这样高高在上的仙子，韩墨十分认真的回道。商秀芳顿时一颤，不会再对我无礼。你的意思已经结束了，商仙子，就让我们恢复正常晚辈和前辈的关系吧。韩墨的言语里充满了果决，没有丝毫留恋与不舍，仿佛痛定思痛后做出的决定已经结束。然而，听到韩墨如此果断的回答，商秀芳顿时发出一声细微的悲鸣，她面色肉眼可见的低沉了下去。那对美眸之中，甚至透出几分可怜，宛如被主人遗弃的宠物一般，心中更是充满了懊悔。是的，他后悔了，他后悔自己那一天明明已然心动，却还是因为那不值钱的自尊与面子，拒绝了这个令他心动的男人提出的近似表白一般的双修提议。他以为韩墨会无视自己的骄傲与自尊，依旧如之前那样强硬。有那么一瞬间，他甚至已经做好了被韩墨推倒灵性的准备。然而，对方却因为他的拒绝瞬间转身离去，没有丝毫留恋，是因为自己拒绝了以后伤得他太深了吗？这是在和自己赌气，不，也许在这场名为恋爱的战争中，始终被玩弄于鼓掌之间的他，违背了主人的命令。是啊，他曾经是那么的服从韩墨，已经被这个男人开发出了服从性，如今却敢于忤逆主人，拒绝主人提出的要求，自然而然要受到主人的惩罚。而这个惩罚，正是如今韩墨这充满尊敬的态度，却透着异样的疏离。商秀芳并不傻，尽管没经历过情节，却还是看明白了什么。如今韩墨的做法，无疑是在与他撇清关系。对他来说，这应该是一件好事。远离这个魅魔一样的男人，对他而言有利无害。原本他应该感到高兴才对。然而，当他真正意识到自己似乎已经失去了韩墨，他心中又是如此失落，如此寂寞。他忽然发现，不知不觉中，他已经在韩墨的教育下觉醒了心中的词。难道这其实是自己的本性？商秀芳不清楚，但有一点他十分清楚，那就是他不能失去韩墨。韩墨，对不起，那天是我欠考虑了。其实我没想拒绝你的，我我答应你，答应你还不成吗？高高在上的圣地仙子，或许从未想过自己竟然有一天会以如此低姿态、如此哀求一般的语气，从口中说出如此卑贱的话语。这关乎圣地仙子的自尊与颜面。但之前那一次教训告诉商秀芳，在乎自尊与面子将会迎来何等下场？那是一个
他远远无法承受的结果。所以这一次，他要将自尊与面子全部抛弃，以近乎哀求的语气恳求道：“我、我们双休吧，韩墨。”强忍着羞意说完这句话后，像是那天的场景重演，不，反转过来一般，商秀芳主动向韩墨告白了：“我可能或许喜欢上你了。” 133问世间情为何物？商秀芳其实并不怎么清楚。身为忘情圣地的嫡传，过高的天赋与圣地的传承，给他带来的是在追求长生大道这条路上走的一路顺风顺水，没有任何瓶颈。这也导致他在年仅二十多岁的年纪便已经达到金丹境界。然而，二十多年最新修炼，他虽然成就了别的修士一辈子或许都难以企及的高度，却唯独在感情这块一片空白。因为忘情圣地有严格的门规规定，弟子再度情节之前是不允许与任何男子有感情瓜葛的。他从没有经历过任何一段情节，也不知道喜欢与爱到底为何物。尽管如此，他却知道自己对韩墨的感情多半有些不正常，因为喜欢一个人大概不会如此卑微。或许他是真的喜欢韩墨，但是相较喜欢，他更渴望的也许是服从。尽管商秀芳知道这样卑微的祈求韩墨的爱乃是下下之策，或许在他说出这句话后，韩墨就会露出奸计得逞的笑容，一边大笑着，一边将他这位高高在上的圣地仙子推倒在床上，肆意亵玩。但他别无选择，因为他再也不想体验那种孤寂与伤感了。韩墨，我答应和你双休了，这样总行了吧？所以他退让了，妥协了，放下面子与尊严。这样一来，终于，终于能够获得韩墨的爱了呢。就在他以为只要自己服软，答应韩墨的双休请求，就能收获这份不正常的爱时，事情却并未如他所愿那般发展。这样总行了。哼，商仙子，这话怎么好像显得您做出了很大的退让一般？面对商秀芳的表白，韩墨的面色没有一丝动摇，依旧平淡如初，甚至还半开玩笑的调侃了一句：“不是，我这是。”商秀芳想要解释什么，却很快被韩墨打断。好了，您不用解释了，爱情不是退让，也不是妥协得来的。若是您觉得我是在逼迫您，那您大可不必如此，因为如今的我已经对追求一位高高在上的圣地仙子丧失了兴趣。哎，丧失了兴趣，这是什么意思？啊？商秀芳顿时愣住了，因为韩墨出乎预料的回答，明明是如此浅显易懂的话语，却还是让他的大脑一时转不过弯来。直到韩墨说出下一句话：“原谅我之前的冒犯，在向您提出耐等冒昧的请求被拒绝后，我思虑良久。”最终得出一个结论，商仙子，我们之间是不可能的，放弃吧。这话语乍一听有些熟悉，似乎早在几天前，商秀芳曾经对某世子说过同样的话。韩韩墨，我早就说过，我们之间是不可能的，放弃吧。然而此时此刻，在相似的场景下，立场却仿佛完全反转了过来一般。商秀芳大胆的告白，满以为自己的妥协退让会得偿所愿，满足自己心中欲望，却不想韩墨毫不犹豫的拒绝了他。韩韩墨，你你是开玩笑吧？我。他瞬间慌了神，内心更是无比动摇，难以置信的同时，更多的还是不知所措。玩笑？不，我并没有在开玩笑，这是我深思熟虑后得出的结论。商仙子，您贵为圣地嫡传，地位超然，天赋异禀，美貌不凡。然而，抛开这些因素不谈，你的内在却是一个相当无趣的女人。商秀芳，或许是在圣地养尊处优惯了，你似乎并不懂得如何与男人相处。韩墨的，气渐渐冷了下来，连之前的敬称您都改为了普通的你。他开始细细数落起商秀芳身上的种种缺点，和你在非洲上相处的这些时日，每当我想和你加深感情，气氛进行到最暧昧的关键时候，你却总是如惊弓之鸟一般抗拒与逃离，完全不懂得情调。一次两次倒也罢了，次数多了，再有耐心的人也会丧失兴趣。和你交流修炼方面的心得时，你也没有一个当老师的样子，反而还会被我这个当学生的教导，甚至连一些粗浅的修炼方面的问题都不能理解，实在是看不到半点天赋异禀的样子，甚至有些愚蠢。还有你的容貌，尽管我承认你确实天生丽质，但你似乎从来不懂得打扮。整天穿着一身素白的衣裳，星河剑宗的慕容影，你可知道？她的姿色不在你之下，却十分擅长将自己的美貌与魅力展现出来。在我眼中，她可比你美多了。还有，韩墨美说出一条，就仿佛从虚空中射出了一支致命的箭矢，一箭一箭击穿了商秀芳那本就不坚固的心房。直到今天，他才知道，原来自己并不是什么光鲜亮丽、高高在上、美艳动人的圣地仙子，而是一个充满了缺点、毫无情趣的女人。他想要争辩，想要挽回，却发现韩墨所说的似乎都是事实。甚至听到韩墨这么说，他设身处地的带入韩墨的角度想了想，很快也得出来相同的结论。是了，换作是他，如果是与这样一个无趣的女人相处久了，恐怕也会丧失兴趣吧。毕竟哪个男人不喜欢有情趣些的女人呢？这一刻，高高在上的仙子彻底坠落凡尘，她的骄傲与自尊也被韩墨彻底粉碎殆尽。商秀芳面露委屈之色，眼角甚至渗出了几滴小珍珠，就这么可怜巴巴的望着韩墨。然而，在他心中伤感难过的同时，却又意外生出了一种奇怪的感觉，让他夹紧了双腿。韩墨，对不起。我就是这么一个不成器的女人，请继续责骂我吧，以及某种奇怪的祈愿。然而，不等商秀芳多想，伤心一会，韩墨的责骂声戛然而止。他忽然叹息一声，有些意味深长道：“再说，我没记错的话，你们忘情圣地似乎还有一个不成文的门规，你们的嫡传弟子渡完情劫后
，似乎要亲手斩了宇智度情结的那个男人。我说的对否？酝酿了如此之久，这一刻，韩墨终于亮出了他最后的獠牙。这也是他想要完成仙子堕落这条主线，避开破灭结局的最关键的一点。哎，不出意外，商秀芳呆住了。他似乎没有考虑过这个问题，或许是与韩墨相处的这段时间太过舒服与惬意，让他忘记思考这条门规了，亦或是他一直都在下意识的回避。直到此刻，韩墨提出，他才猛然惊觉，他们忘情圣地确实有这么一条残酷门规。所以，与你相恋可是随时会有着性命之危啊！如此，请恕韩某不能奉陪。说完这句话，韩墨仿佛不愿再与商秀芳扯上任何关系一般，淡然离去。原地只留下商秀芳在原地凌乱不堪、不知所措，心中更是宛如撕裂一般的痛楚。是的，痛楚。韩墨最终拒绝了他，说他是个无趣的女人。然而，尽管韩墨似乎对他丧失了兴趣，但他却对韩墨依然抱有爱意。直到被韩墨冷漠拒绝后的这一刻，他终于能够肯定自己对韩墨的感情确确实实就是所谓的爱，尽管这份爱多少有些不正常，同时又有一股满满的悔恨感充斥在他内心深处。假如当日他答应了韩墨的告白，该有多好啊！自己那时候为什么要嘴硬呢？强烈的悔恨几乎将商秀芳的内心撕得粉碎。而韩墨的最后一句话也提醒了他，圣地嫡传在杜晴杰后必须斩杀协助其杜晴杰的男子这条门规的存在。那么，假如今天他真的向韩墨表白成功，韩墨接受了他，且协助他度过情劫以后，他是否会斩了韩墨？在沉默了一会后，商秀芳很快抬起头来，目光中透着某种异样的坚定。去他的圣地门规，去他的师门传承。对不起了，师尊，是徒儿不孝。没有过多的犹豫，甚至几乎是眨眼之间，商秀芳就做出了选择。为了得到韩墨的爱，他不惜违反门规，甚至不惜与自己最敬爱的师尊翻脸。如此，他心中的最后一丝障碍也排除了。然而问题来了，尽管如今就算他告诉韩墨，为了与韩墨在一起，他不会遵守圣地门规，甚至不惜与自己师尊翻脸，可他该怎么挽回韩墨的心呢？也是在商秀芳为此而陷入苦恼之际，踏踏，船舱上忽然传了一阵细微的脚步声。是谁？哎呀，被发现了！船舱墙壁的另一侧，忽然走出了一位身材发育完美的少女。你是君若寒？你什么时候来的？商秀芳很快认出了来人，不是别人，正是君若寒。他连忙背过身去，抬手以法力抚过红肿的眼角。待他再次转过身来，眼角的红肿与面上的悲伤已然消失不见，又恢复成之前那位高傲的圣地仙子。来了有一会了。我看你和韩墨在聊天呢，就没敢打扰。抱歉，商仙子。君若寒笑眯眯地道着歉。之前他一直在船舱内打坐修炼来着，却因为商秀芳突然壁咚了韩墨一下，导致船舱一阵，他顿时被惊醒了。清醒过后，他循着动静来到了船舱外，正好瞧见商秀芳向韩墨告白的那一幕，顿时给他激动坏了。什么？你问君若寒为什么会激动？那还用说，自然是因为韩恶少又开始狩猎新的目标，牧场又要扩员了。而这次韩墨居然把目标打到了这位圣地仙子身上。尽管君若寒之前就隐约察觉到韩墨与商秀芳之间的关系不一般，却怎么也没料到商秀芳居然会主动向韩墨表白，这顿时让他好奇心旺盛。于是他当即猫了起来，躲在一旁偷听。而商秀芳因为情绪过于激动，并未发现他的存在。你都听到了？不，没听到，我什么都没听啊。其实我听到了那么一点点。君若寒连忙摆了摆手，但在商秀芳淡然却冷漠的目光逼视下，很快他又点了点头。今天的事不要说出去。商秀芳顿时冷哼一声。对于君若寒，他完全就是另一个态度。身为高高在上的圣地仙子，他自然不会对一个边境州的小家族子弟过于客气。何况对方偷听了他与韩墨的谈话，冒犯他在先，他不生气，还能好好与君若寒说话，已经是看在韩墨的面子上了。说罢，他就欲离去。呀，商仙子，等等。然而，君若寒却是拦住了他。你还有何事？嘿嘿，也没什么事，只是商仙子，刚才的话我也听到一些，或许我能帮你一把。商秀芳，君若寒轻笑了一声，很快从怀中掏出一本画本。递到了商秀芳手上，嗯，这是《舔狗日记》啊，抱歉，拿错了，是这本《霸爱成瘾，纨绔恶少的天价小道侣》，这是什么？翻看着手中这本泛黄的画本，商秀芳陷入了深深的疑惑之中。这是一本舔狗不舔宠类画本，讲述的是一位世家大少是如何对一个娇气小丫头一见钟情，又如何从一个高傲的世家少爷变成舔舔宠，最终舔得美人归的故事。商秀芳，可我的意思是，商仙子，你可以拿回去观摩学习一下。当然不是让你学习那个娇气的小丫头。而是让您学学那位世家大少，不耍性子，不装淑女，拿出那种不达目的誓不罢休的气势去舔，去追求心爱之人。在君若寒的解释下，商秀芳总算是理解了对方的意思，顿时娇躯一颤，羞耻道：“什么？你是要我主动去追追求韩墨？商仙子，这个世界上优秀的男人可是很少的，遇上了哪怕是死缠烂打也不能放过。”君若寒语重心长地教导着商秀芳，可他表面看上去却异常抗拒：“不行，那样绝对不行。”咦，你刚才不是向韩墨表白了呢？难道是我幻听了？呜、哦！商秀芳发出一声细微的悲鸣，随即很快解释道：“那不是表白，只是，只是我很欣赏韩墨。没错，欣赏。况且，你所说的那种死缠烂打之人，我也不是没见过。如此做法，肯定会让韩墨感到厌恶，甚至是被他嫌弃、责骂。呼呼
。不知为何，说着说着，特别是说到会被韩墨嫌弃、责骂时，商秀芳的呼吸微微变得不正常起来，再次夹紧了双腿。可是你的表情看起来并不怎么抗拒，好像还挺高兴的。呜、哦，其实这本画本上也只是记载了一些常规的追求办法，对一般男人或许有效，但对韩墨最好能投其所好。我这里倒是有个好办法，商仙子，你可曾听过我的书桌下十分宽阔？商秀芳，下画线。不提商秀芳与君若寒最终商议什么好办法，韩墨的最终目的已然达成，接下来只需静待采摘果实的时候即可。一夜无话，次日午时，连日赶路的韩墨一行总算是抵达了星河剑宗。也是在他们一行的非洲刚刚抵达剑宗山门外时，仿佛有所感应一般，一道流光突然冲天起，伴随着一道激动的少女娇喝，响彻整个山门。我的好妹妹，你终于来了！一百三十四，天海州是大周南疆最古老的修真圣地，传闻大周最早的化神强者便是诞生于天海州。尽管其无论从周域面积、繁华程度、修士实力，还是其他各个方面，相较大周其他十二州，特别是中州而言，弱了不止数倍，但却是最适合刚起步修真者修炼的圣地。究其原因，是因为天海州内既无魔道宗门，也不曾遭受妖兽侵袭，其本土由六大正道宗门分别把持。六宗之下，还有类似君家这样的修士家族和各类散修组织。天海州不似风化州，为了对抗妖兽受潮，将州内所有宗门势力与散修组织打散划归三关六城麾下统一管理。关主与城主才是风化州的真正化石人。在天海州，抛开一封侯府这个外来势力不谈，四六宗这种宗门势力才是天海州的实际掌控者。六宗宗主则是天海州至高无上的存在。六宗的历史源远,远流长，其中最早的宗派甚至可以追溯到万年前大周先朝建立那时起。且六宗遵循古修士制度，以阴阳五行划分宗派类别，按金木水火土五行分别创立了金红剑派、百草教、星河剑宗、焚炎谷、化尘门这五大宗派。至于最后一宗的广寒宫，乃是两千年前兴起的最年轻的元婴宗门。当然，并不是说拥有元婴上人的实力。就能在天海州内开宗立派，像是君若寒所在的君家拥有君老太爷这样的元婴上人，也无法得到六宗的承认，开宗立派。广寒宫之所以能够异军突起，也是因为其背后势力不容小觑，六宗这才默许其存在，也让其成为天海州最后一块蛋糕的瓜分者。这个两千年前新兴的势力，姑且不说，就说星河剑宗这种老牌的宗门，实力仅次于同为剑修宗门的金红剑派，乃是六宗排名第二的存在。其山门坐落于天海州中央偏北一座五行灵气最为充裕的山脉之中，因为有一条奔腾的大江绕着山脉蜿蜒绵亘。五行灵气当中，又以水灵气居多，所以此宗门人弟子多以水灵跟修士居多。甚至在万年前，因为星河剑点与星河剑的存在，星河剑宗乃是当之无愧的天海州最强宗门。然而，此宗却明文规定招女不招男，只招收拥有天赋的水灵跟女修，对男修则是拒之门外。在修仙的世界，除了资源，最为重要的便是人才了。星河剑宗因常年奉行招女不招男的门规，白白损失了近一半的人才，导致其实力跌落，最终被金红剑派反超。又因为两千年前广寒宫的兴起，多出一宗与剑宗抢夺人才，当时的剑宗掌门这才废除了招女不招男这条门规。不过，尽管废除了这条门规，但因为水灵根大多还是女修居多，男修会出现水灵根资质只是占极少数，所以总体来说，剑宗还是阴盛阳衰的。话虽如此，星河剑宗毕竟是水灵根修士的修炼圣地。梦瑶，你这丫头倒还好，本世子这种金火双灵根的天才，怎么也不该加入星河剑宗啊！韩墨站在非洲甲板上，眺望着远方逐渐清晰的仙家山脉。脑海却是回忆起游戏中有关星河剑宗的背景介绍，不由叹息一声。韩墨，伯父或许另有打算，也说不定呢。站在一旁的苏梦瑶正亲昵地挽着韩墨的胳膊，见自家表哥这么一副闷闷不乐的样子，顿时有些心疼地劝道：“本世子当然知道他另有打算，只不过……”韩墨自然知道韩非宇另有打算，他想要让韩家成为天海州真正的化石人，因为如今的天海州并非一封侯府一家独大，还有六大宗派这些地头蛇。韩家想要真正统御天海州，成为南疆话语权最高的势力。最好的办法就是灭掉六宗，或是暗中收纳六宗。这些事，他的祖父韩林当家时并未去做。如今韩林将家主之位传给了韩飞宇，与其父不同的是，韩飞宇是个野心勃勃之辈，又因为大周新皇的削藩新政，已然刺激到这位好大爹，这才有了韩飞宇表面隐忍，暗中却有鲸吞六宗、增强自身的图谋。而此次韩飞宇命他加入星河剑宗，也是为了实施这个图谋而来，将星河剑宗收入麾下，建立牧场。呸呸呸！我在想些什么乱七八糟的？难道是最近受君若寒过多的影响所致？韩墨摇了摇头，将这种荒谬的想法甩出脑海，接着说道：“若是可能的话，本世子还真不想加入什么剑宗。”韩墨，你也别灰心，即便是星河剑宗，号称水灵根修士的修炼圣地，但其宗门内也不是没有其他功法，类似剑修功法就有很多，总有适合你的。苏梦瑶以为韩墨是因为资质天赋问题与门派冲突而苦恼，又是宽慰了一句。殊不知，他真正苦恼是别的原因。这星河剑宗可不是什么善地，游戏前期的大多数主线剧情都是在此地出发的。换句话说，自己身为反派的破灭结局也会同样会再次触发。即便是运气好，不触发破灭结局，这里还有林峰这个憎恨他的主角，以及慕容影这个看热闹不嫌事大的魔道妖女存在。当然，这二人倒还好对付。韩墨也不担心韩飞宇收服剑宗的计划会让他对上金丹真人，甚至元婴上人。
，因为按照郝大爹的说法，阴险狡诈如立无敌，早就安排好了一切。剑宗内是有人配合他行事的，他只需要打打下手即可。他真正忌惮的是另一个天命主角，嫉恶如仇，号称正道楷模、正义的伙伴、高洁的女侠，却性格偏执，只认死理，同时偷偷暗恋自家妹妹的君。我的好妹妹，你终于来了。然而说曹操，曹操就到。也是在韩墨回忆起游戏中某个最惨结局，正是他惨死于某个嫉恶如仇的女修手上时，星河剑宗山门外一道流光冲天起，流光几个闪烁，来到非洲前方不远处停顿，化作一位御剑飞行的少女，亭亭玉立于高空之上，目光带着惊喜之色，望着逐渐靠近的非洲。少女面容姣好，一头乌黑柔顺的秀发披散在身后，腰肢如青柳般柔软，一袭雪白透光的连裙紧贴在上面，勾勒出其丰腴动人的曲线。白润的天鹅颈下，两座丰腴的人心分外惹眼。他的一双雪花晶莹的玉足，不假装饰的踩踏在飞剑上，修长的小腿上缠绕着诱惑的丝带，固定住脚上的凉根，衬得水嫩的肌肤分外明艳白皙。其容貌与君若寒有六七分相似，却显得更加成熟，也比之多出了几分圣洁的意味。乍一看就像一个高洁的正道女侠。啊，快看，那是君师姐，是大师姐。什么？这就是大师姐？入门三年，我只听闻过大师姐的传奇，没想到今日居然能够有幸一睹其芳容。大师姐平时不是待在内门闭关修炼吗？怎么会突然来到这外门山门处？不清楚。不过今日也太走运了吧！大师姐可是咱们剑宗弟子中的第一人，其实力即便是那些金丹长老都不敢小觑，其美貌也与新晋长老的慕容师叔不相伯仲。最重要的是，大师姐的传奇故事，入门仅三年就从普通的内门弟子一跃成为了咱们剑宗的首席大弟子。他是我们剑宗多少男弟子心目中的梦中情人，何止是梦中情人？你瞧那边那些男弟子的样子啊！大师姐，小弟想被你用鞋跟狠狠的踩。君师姐，我愿意做你的狗汪汪。非洲上韩墨一行还未反应过来，下方剑宗山门内。因为少女的突然现身，已然是乱成了一锅粥。韩墨等人显然也未料到少女的出现会引起整个剑宗外门如此大的反响。当然，韩墨倒是多少有些心理准备的，因为眼前之人正是入门仅三年便成功坐上星河剑宗首席弟子宝座，也会在将来成为星河剑宗掌门。甚至是在炎霄那条主线的游戏中，后期因为炎霄对君若寒退婚的报复，从而憎恨上主角，成为一直与主角作对的大 boss 一般的存在。毕竟眼前的女子在原著游戏中，因其机缘与天赋几乎不下于游戏中的玩家，又因其嫉恶如仇、敢作敢当的高洁性格。而被玩家戏称为真正的主角，也是君若寒的亲姐姐君若曦。而在君若曦现身后，非洲上顿时一道人影冲出船舱，御剑浮空而上。姐姐，真的是你？你怎么亲自来接我了？御剑飞上天空的不是别人，正是君若寒。隔了老远，双鱼配有了反应，我自然是第一时间出来迎接了。呀，我都忘了还有这回事。姐姐，这些年你过得还好吗？怎么看上去清瘦了许多？似乎二女佩戴了什么能够互相感知彼此存在的法器法宝，所以君若寒甚至还未抵达山门外，君若曦便已感知到妹妹来了。还好，只是这些年摒弃杂念，专注修炼罢了。倒是若寒你，你姐姐听闻你斩获此界升仙大会的头名，还击败了你那未婚夫炎霄，恭喜你了。嘿嘿嘿，还是姐姐更厉害。听说姐姐已经是剑宗的大弟子了。两姐妹平时感情就不错，又有三年没见面了，今日突然重聚，自然是有说不完的话。于是君若寒便拉着君若曦，两姐妹一同降落在非洲上，准备好好聊聊。对了，姐姐，我来给你介绍一下，这位是我之前说的一封侯府韩世子，这位是他的表妹苏梦瑶。不过在聊之前，君若寒却想起了一件更重要的事，伸手指了指船舱内猫着的韩墨，笑盈盈地介绍道：“在他看来，既然他与韩墨确立了关系，自然是要将其介绍给自己最亲爱的姐姐认识。甚至是他还抱着一丝别样想法，毕竟恶少的欲望是无限的。可恶，这恶少实在是欺人太甚，居然因为自己姐姐长得美貌，就想要将其抓回去调教，变成与自己一样的容不求。可恶，恐怕从恶少见到姐姐的第一刻起，他就已然把持不住，开始动起歪心思了。等到恶少抓住姐姐后，肯定会带上自己一起来个盖饭。”甚至是当着姐姐的未婚夫的面，呀，真是太邪恶了！天海州第一恶少怎么能这么邪恶？可恶！但是我没办法反抗，我被这恶少拿捏得死死的。对不起了，姐姐。一想到恶少的无耻与淫乱，君若寒表面咬牙切齿道，心中却是另一个画面。君若曦自然不知道自家妹妹的想法，见妹妹给她介绍朋友，顿时露出一个温和的笑容，向她手指的方向看过去。正准备打声招呼的她，下一刻笑容却是僵在了脸上。其实，在君若曦抵达现场的第一时间，韩墨就已经拉着苏梦瑶躲到船舱里了。准备避开君若曦，因为有关君若曦的背景资料都是韩墨通过原著游戏中得知的，也就是所谓的表世界的君若曦的性格。而李世界君若曦到底是什么性格，韩墨并不知道，但是他却十分清楚，表世界的君若曦都如此难缠，甚最后只成为大 boss 了。那么李世界的他自然只会更加恐怖，甚至导致君若寒变成如今这副模样的，正是君若曦这个好姐姐，称呼她为万恶之源也不为过。所以韩墨原本是不想与之产生任何交集的，然而一年前的那场意外却让他与君若曦产生了些许交集。好在当时是在迫不得已的情况下，韩墨也自觉并未对君若曦做出什么过分的事。想来过去一年，君若曦也不记得他这个仅有过一面之缘的路人。话虽如此，谨慎起见，他还
，也怪他这几天忙着调教商秀芳，没有提前叮嘱一句。结果，你就是若寒的姐姐吧？幸会。眼见避无可避，韩墨刚准备硬着头皮打声招呼，却不想对方脸上的笑容瞬间消失，就这么愣愣的盯着他看了一会，很快发出一声憎恨厌恶的娇喝：“是你这个淫贼！”韩墨、苏梦瑶、夏化宪、君若寒，什么淫贼？若曦仙子，我们应该是第一次见面，我想是不是有什么误会？没有理会身旁二女奇怪的言意。韩墨额头瞬间冒出了一丝冷汗，企图蒙混过关。然而，误会，哼，你这淫邪的邪修，自从你一年前给我种下锁禽咒，害得我每天变得……哼，总之，为了解开我身上这副枷锁，一年来我苦苦忍耐，一直在等待这一天来临。如今总算是让我等到了。啊，你说什么玩意？锁什么咒？韩墨瞬间瞪大了双眼。多说无益，淫贼，看见。135君若曦一言不合，拔剑相向，筑基修士的福宝长剑瞬间划破虚空，直直的朝着韩墨的胸口刺来。单看君若曦长剑上缠绕的汹涌澎湃的真元，便能感知到他的实力已是筑基后期，距离假丹境都不远了。寻常筑基修士被这么突然袭击，恐怕都来不及反应，便会身受重伤，甚至一击毙命。好在韩墨可不是什么寻常修士，完美筑基后，他的神识强度、身体反应力远超一般筑基修士，所以几乎是在君若曦出剑的那一刹那，他便同时出手。万念化丝缠，韩墨散出强大的神识，于周身瞬间分化为千丝万缕的神念丝线。后发先至的缠绕上君若曦的双手双脚之上，随后用力一扯，筑基修士的神识无形无色，原本是无法对修士造成什么实质性伤害的，也只有突破结丹后的金丹真人才能掌握神识石化的法术。像是商秀芳之前在非洲上释放的金魂刺，便是一种神识实体化的法术。韩墨自然没有学过什么神识实体化的法术，但他却修炼了万念化神诀，还与商秀芳这个专精神识的金丹真人在非洲上探讨了近乎一个月的神识方面的修炼问题。完美筑基下诞生的近乎实质化的强大神识，再加上万念化神诀的加持，以及对神识修炼的深入理解，使得他的神念能够做到瞬间分散成数百根丝线般的存在。偏偏这些神念丝线还极为隐蔽与坚韧，一般筑基修士压根察觉不到，即便是察觉到了，也难以挣脱。这也导致君若曦只觉自己的手脚瞬间无法动弹，维持着出剑的动作，一动不动站在原地。姐姐，你干什么？而此时，君若寒也终于反应了过来，顿时惊呼一声，一个闪身来到了韩墨面前。双手张开，宛如护犊的母鸡一般，将之牢牢护在身后，喝问道：“我的身体又动不了了。”然而君若曦却压根没有理会自己的妹妹，在察觉到自己的身体再次变得一动不动起来，不知为何，她的声音里竟然透出了几分异样的惶恐。“哟，是指一年前五轮沙漏时间暂停的那次吧？”危机解除，韩墨稍稍松了一口气，也是注意到君若曦语气上的些许怪异。然而不等他说些什么，君若曦的目光却像是忽然丧失了光泽一般暗淡下来，面色也是阴沉的可怕。果然，你这淫邪的邪修！给我种下了邪恶的锁禽咒，操控了我的身体。韩墨，姐姐，你在胡说些什么？什么邪修？这是我之前和你在信中说过的那个一封侯府的韩世子。难道你和韩墨以前认识吗？他就是韩墨。若寒，你怎么不早说？不，你怎么能和如此淫邪的邪修交朋友呢？什么朋友？韩墨对我来说可不仅仅是朋友这么简单，他还是我的主。总之，我不允许你伤害韩墨，否则，即便是姐姐你，我也不会原谅的。若寒，你胡说些什么？我可是你的亲姐姐啊，你怎么能这样对姐姐说话？亲姐姐也不能如此不分青红皂白，随意对我的朋友出手。若寒，你太不像话了。君若寒这边还在极力维护韩墨，前一刻还亲密无间的好姐妹，这一刻却忽然上演了一场结有媚功的戏码。若是商秀芳在此，必然会发出一阵感叹。果然，韩墨就是个擅长腐蚀人心的媚魔，就连情比金坚的好姐妹，都因为他说翻脸就翻脸。今日他们会因为韩墨这个男人翻脸，明日说不定就会为了争抢大骨头而厮打起来。媚魔还真是可怕。而眼见君家两姐妹吵了起来，韩墨自然是感到有些诧异。他倒是没想到，君若寒这妮子为了他，竟然不惜与自己的亲姐姐翻脸。不过，更令他感到诧异的是，二次听到锁 X 咒这个名字，他实在是无法保持淡定了。何为锁禽咒？自然不是版主那个锁咒。八荒长生这款游戏本身就是个成人游戏，所以游戏设计者自然会借鉴许多设计电影与刘备文中的元素。这锁禽咒便是其中之一。对于韩墨来说，前有时间停止的五轮沙漏，后面再来一个锁禽咒也不是不能接受。只不过，八荒长生世界中的锁禽咒却是完全另一个用途。此乃阴阳和合宗一门地品上阶的秘法，尽管此功法品阶不俗，却压根不是什么战斗功法，而是一门媚术，且修炼门槛不低，必须具备带有魅惑之力的媚识这种神念之人才能修炼。此功法也只有一个功效，那便以神念锁住感情与高高兴的流露，继而达到击溃重咒者的心房，间接操控其身体的目的。锁情咒是阴阳和合宗高阶修士运用神念与自身所修媚术的力量，以咒术的形式生成枷锁，锁住重咒者的精神与身体感知。如此，在施术者没有触碰或是主动帮其压制体内魅惑之力的情况下。重咒者始终都无法获得真正的情感流露，这么说可能有些拗口。打个比方，就好像在挖石油，要用钻井打到一百层岩层才能挖到石油，结果钻井工人打通到最后一层，只差一点点，石油便会被挖出。结果最后一层地质却是一层坚硬金刚石，
无论怎么钻都无法打通，如此自然无法获得石油。这便是阴阳和合宗所擒咒的强大之处。这是一种在情感大起大落的临界点，以神念直接锁住情感流露的咒术。重咒者明明濒临情感的临界点，却始终无法发泄出来。只有使用与这种媒介相同的媚石，才能暂时化解这个枷锁。换句话说，只有亲自给重咒者带上枷锁之人，才能解开枷锁，给予重咒者情感上的发泄。如此，一旦被锁住，重咒者在精神迷乱、神志失常间，很容易被突破心防，被施术者间接操控身体。而这在阴阳和合宗，原本也是用来拷问调教最为嘴硬俘虏的一门神奇的媚术。在万年前大周还未建立时，正魔两道曾经爆发过一场大战。在那场大战中，凡是被魔道俘虏的正道修士，均是会被阴阳和合宗施以此媚术进行拷问。此术之强大，哪怕是精神坚强、性格不屈、品性高洁之人，只要中了这门咒术，最终也不得不臣服、坦白一切。尽管有些不大正经，却不得不承认这门媚术十分好用。甚至当年韩墨在玩游戏的时候，还专门去阴阳和合宗中偷学了这门媚术。所以对于这门媚术，韩墨还是十分清楚了解。只不过令他感到诧异的是，他压根就不会这门媚术。一年前，他也并未对君若曦做任何过分的事。为何君若曦却一直强调自己给他种下了锁情咒？我说：“姐姐，从韩墨刚才的表现来看，他压根就不认识你，你会不会是认错人了？还是说，你难道又是在白日做梦吧？”然而，也正是在韩墨疑惑间，与自家姐姐争得面红耳赤，君若寒正好说了这么一句话：“白日做梦？等等，难道是？”隐约间，韩墨猜测到了什么，君若寒的话也并未说完。虽说这是修炼大梦周天经的唯一副作用，梦魇缠身，就像我修炼禁欲天书以后变得禁绝六欲一般。但姐姐，你与我不同，我不过是最近两年才开始修习禁欲天书的。而你修炼大梦周，经也有十数年了，期间祖父还曾数次为你把关护道。明明一年前你已经彻底悟透了此功法，彻底摆脱了梦魇缠身，为何还会如此？果然是大梦周天经吗？韩墨暗自点头，很快回忆起了游戏中有关君家两姐妹的背景故事。君家两姐妹可不是什么普通配角，其中一个是天命主角，另一个是主角退婚的未婚妻。他们姐妹二人同时修炼了两种神奇的功法。君若寒修炼了禁欲天书，君若曦则是修炼了这门大梦周天诀。此功法和禁欲天书一样，修炼速度奇快，却有着一些奇怪的副作用。禁欲天书的副作用还好概括，用一句话来说，就是变得禁绝六欲，无欲无求。而大梦周天经的副作用，则是一言难尽了。韩墨还记得《大梦周天经》这本功法扉页上写着功法创作者的一段话：“世间万物皆为梦幻，八荒世界看似广大，不过易于幻境。若不堪破虚妄，长生终究幻梦一场，沉沦无尽，到古化皆灰。”八荒修士追求的所谓飞升，也不过是我等真仙下界的一场历练罢了。我等真仙原本就是上界仙人凌晨规范仙界，乃是理所当然，何来飞升之说？然世人皆是鼠目寸光，道心蒙尘之辈，此等真相，只有吾等真仙得以看破。鼠目寸光之辈却总是嗤之以鼻，不以为意。其沉迷于幻境之中的身份地位，只顾追求力量、利益，浑然忘记道心才是根本所在。因而，为唤醒众仙之道心，本仙特撰写《大梦周天经》一篇，此乃淬炼道心之仙法。修习此仙法之人，皆为有仙缘之人。望诸位有缘人能够早日看破幻境虚妄。韩墨看完以后，只觉得有些好笑。什么真仙将士？八荒长生这款游戏前后两个资料片中，最高修为的修士也不过是登仙境，又哪来的真仙？还把自己比作真仙，不过是白日幻想罢了。所以，代表世界修炼这本功法的人，或多或少都会有一个坏习惯，爱白日做梦。原来如此，也是在韩墨大约想明白是怎么一回事时，哪里来的宵小，居然胆敢对本宗弟子出手，找死！晴空之上，忽然传来一声雷霆交喝。伴随着这声交喝炸响，天空中忽然凝聚出道道水蓝色的法力涡流，同时一股浓重的湿气扑面而来，磅礴的水系灵力瞬间充斥了整个剑宗山门。随后，不过短短一个呼吸的时间，天空上居然幻化出一片汪洋，海浪翻滚，惊涛之间，一柄宛若星河天降一般巨大的水蓝色巨剑自汪洋中探出，随即在韩墨惊讶的目光中，带着令人窒息的压力呼啸坠落，其在半空穿行之际，爆出一圈圈水蓝色音浪。结合着其中那几乎实质化的灵力，韩墨毫不怀疑，倘若这丙星河巨剑真的坠落而下，整个非洲都会被碾成齑粉。如此雄厚的法力气息，如此威压惊人的法术，甚至比韩墨那天在侯府附近旁观的那场正魔金丹斗法的几位金丹真人还要强上许多。难道是元婴上人出手了？嗯，就算不是元婴上人，至少也是个假婴。自己还真够倒霉的，一来到这星河剑宗，先是被君若曦砍了一剑，随后又遇上了元婴上人出手。不过话说回来，这也太巧了吧？自己这边才刚用神念丝线缠住君若曦。还未对他做些什么，对方就立刻现身抱起出手，仿佛是早就预料到一般。看来此人应该不仅仅是魏军若曦出头而来，或许其中另有隐情。面对近似元婴存在忽然抱起出手，韩墨心中叹息，面上却丝毫不慌，甚至还有功夫分析，这个元婴忽然出手实在是过于蹊跷，因为他知道有人一定不会坐视不理。曹长老，请助我一臂之力。
。果不其然，在巨剑落下的下一刻，非洲上忽然亮起一道银白色的刺眼光芒，随即周遭的空间一阵波动，一道素白纤细的人影凭空出现于非洲之上。用出现可能有些不准确，应该是闪现，此为瞬移之法。换句话说，此人也是一位元婴修士。大胆，竟敢袭击圣使大人！素白的人影娇喝一声，随即身影一闪，已然现身于虚空之上，伸手朝水剑一点，瞬间。周遭空间一阵扭曲，伴随着一阵震耳欲聋的爆音声传出，水剑宛如被被一股巨力握住，扭曲变形，半空传出一阵吱呀吱呀的声响。元婴级别的斗法撼动着整个剑宗山门，山门内的外门弟子大多被这股强大的威压压得跪伏在地，瑟瑟发抖。若寒，你和梦瑶到我身后来，我把你姐姐放了。见此一幕，韩墨也不想事情闹得太大，准备先把君若曦放了，之后再和他好好解释一番，以消除误会。初来乍到，他并不想得罪太多人，毕竟底下还有那么多剑宗弟子在看着呢。然而。就在他打算放君若曦一马时，体内的笔记却是再次传来一阵熟悉的异动，触发第七个破灭结局。正道的光照在大地上，正道的光照在大地上，嫉恶如仇、性情高洁的正道女侠似乎对反派颇有成见，二者产生了不可调和的深重物会与矛盾。女侠坚信魔高一尺，道高一丈，正道的光迟早会撒遍整个八荒世界。面对邪修，就该斩尽杀绝，不留后患。所以，接下来的一年时间里，正道女侠将会想尽一切办法诛杀反派，并预计于一年后成功得手。完成剧情主线，战败后被俘虏的正道女侠，与其费时费力进行解释、消除误会，不如一劳永逸，将其女侠鲁至私人洞府进行调教，可改写必死结局。韩墨， 136什么叫怕什么？来什么？眼前这一幕就是了。刚才韩墨还在寻思，星河剑宗并非什么善地，进入其中后要低调些，以免触发破灭结局。可谁知，这还没踏入剑宗的山门呢，麻烦就主动找上门来了。原著中自然是没有君若曦对刚入门的韩墨拔剑相向的剧情。之所以会出现这种变动，多半是因为一年前的那次意外于里世界的原因。无论如何，笔记自带预言功能，且韩墨看到君若曦对他误会之深，一副恨不得将他碎尸万段的样子，自然不能当做无事发生。那么问题来了，眼下对君若曦该怎么处理？当然是暂不处理。在众多剑宗弟子与长老的面前，他难道还能光明正大的把剑宗的首席大弟子掳走不成？一切还需从长计议。也是在韩墨如此思考之际，天空中两位元婴上人的斗法也很快终止。当然。两位元婴其实并未真正交手，只是简单试探了一下。在曹长老亮明身份后，剑宗元婴很快收敛了敌意。原来是商圣，是大驾光临，云集多有得罪，还望恕罪。不知者无罪。曹长老，你退下吧。星河剑宗的元婴上人云集仙子不卑不亢的告罪一句。非洲中也很快传出商秀方客气的声音。修为到了元婴期，已然是大周修真金字塔的上层人物，即便是面对五大圣地，也不会表现的太过谦卑。而面对元婴修士，五大圣地通常也会给足面子，所以。很快，一道窈窕的身影缓步自船舱内走出。多谢商圣使，云姬仙子自然知晓来人是商秀芳。毕竟一个多月前，一封城举办升仙大会时，对方曾出席过。只不过令他感到有些疑惑的是，忘情圣地的圣女为何会与韩家的小子在一起？这和之前计划的完全不一样啊！尽管疑惑，他还是很快调整了情绪，装作什么事都没发生一般。圣使远道而来，令我宗蓬荜生辉，还请入山门歇息歇息。云姬略备薄酒，聊表寸。然而客气的话还未说完。云姬仙子却是微微瞪大了双眼。按理说，修为到了元婴期，哪一个不是活了几百上千年、见多识广的老怪物，基本都能做到喜怒不形于色？云姬自然也不例外。然而，眼前的一幕，即便是像他这样自诩见多识广的元婴上人，也是感到了几分诧异。却见走出船舱的女子，容貌精致，神态娇媚，一双碱水双瞳顾盼生辉，三千青丝如瀑垂落，身上一袭华贵的工装长裙，勾勒出曼妙惹火的身材。长裙的裙摆直接拖到地上，完全遮蔽了她的长腿。不过却越发突显出完美的臀部曲线，宫裙上不但有着众多各色的特殊宝石和仙作为点缀，还将女子整个优美的肩膀露了出来。这是一件露肩式的工装长裙，虽然胸口处被工装的布料遮得很严实，不像那种魔道妖女经常穿的深 V 字形露胸的衣服，但那洁白无瑕、形状优美的肩部却是一览无余，展露在众人面前，端是一个老奸巨猾。特别是女子今天似乎还画了一个淡妆，一头黑发如瀑，娴静优雅的瓜子脸上，眉眼如画般动人，眼角微微上翘，勾着一抹黑色的眼线。樱唇涂着朱红，鲜艳诱人，配合着这套合身的工装长裙，将她的倾城倾国之姿完美的展了出来，也让星河剑宗这位元婴上人诧异不已。这是 T M， 是忘情圣地的圣女，说是和欢宗的圣女，他都相信。要知道，修真之人追求长生大道，自然不会过于注重身体皮囊一类的事物，除非是那种修炼媚术的女修，一般名门正派的女修都不会太过注重穿着打扮。像是五大圣地的女弟子，个个都穿得很保守。所谓上行下效，五大圣地如此。星河剑宗这种地方，宗门自然也是如此。就拿云姬仙子本人来说，她便是穿着一身朴素的道袍，这才是名门正派的正常打扮。当然，云姬还只是感到有些诧异罢了。韩墨身旁的苏梦瑶则是彻底惊呆了。
。这些天来，苏梦瑶与商秀芳成为无话不谈的好友，自然知晓这位圣地仙子平日里性子清冷，从来不会再穿着上下功夫。商秀芳上的雪肤帽，穿着打扮却素得很，平时经常穿一袭十分保守的素白雪衣，根本不会露出什么。可今日却，怎么会？商姐姐今天的打扮怎会如此大胆？当然，这大胆是对商秀芳而言，对某些魔道妖女甚至君若寒而言，露肩根本不算什么。且商秀芳这副穿着打扮，与平时高岭之模样的，有着巨大的反差感。这种反差感更凸显出这位圣地仙子的一种别样风格的美，让同样身为女子的苏梦瑶都感叹不已。今天的商秀芳实在是太美了！天哪，这难道是仙界的仙子降临凡尘了？我不是在做梦吧？世间怎会有如此绝色佳人？我宣布，从今往后，我最爱的事不再是大师姐，而是眼前这位圣地仙子。呜、哦，对不起。杰哥，我移情别恋了。呸！你们这些男人见一个爱一个，臭不要脸。可是师姐，她真的好美啊！同为女子，就连我都有些心动了。曾经的商秀芳已然是天生丽质、美艳不可方物的仙子，如今只是稍微打扮一下，便彻底解放了颜值，压过在场诸如君若寒、苏梦瑶、君若曦等一等一的美人，成为了全场的焦点。在场的众人，包括下方星河剑宗的外门弟子，均是感到万分惊艳，心中不断感叹：忘情圣女商秀芳，不愧是名满大洲的绝世美人。甚至有不少择偶观灵活的男修，已然开始喊着要做伤仙子的狗，被他用鞋跟踩。然而，他们却不会知道，这位用美貌征服了他们，甚至让他们不惜当狗的圣地仙子，已然成为了某世子的容不求。因为此刻商秀芳满眼只有韩墨一人，他的眼里也只容得下韩墨这一位男子，甚至他都没有理会云姬仙子的邀请，就这么径直走到韩墨跟前。韩墨，你没事吧？商秀芳似乎有些羞涩，她还是第一次在外人面前穿成这样。不过一想到这是因为上次心上人批评她是个不懂情调的女人，为此她努力做出了改变。她暗自咬了咬牙，坚持了下来，带着几分讨好的笑容询问韩墨。然而她不问还好，一问之下，下方顿时像是炸开了锅一般。这个男人是谁啊？为什么我的女神会这么关心他？真羡慕啊！我也好想被这位姐姐关心关心。真好啊，真好啊！师兄，你嘴里喊着好，怎么哭了？我牙酸不行吗？师弟，你怎么了？为什么突然拿脑袋撞豆腐啊？我心目中的女神居然关心的别人男人。我活着还有什么意思？别拦着我，让我一头撞死算了。一股浓浓的柠檬味悄然飘荡在剑宗山门外，而后又一声让所有人惊掉眼球的声音缓缓响起：“有事，商仙子，你来的可真慢，再晚点怕是要给我收尸了。”算了，和你说这些废话也没用，这里交给你处理了。声音中透着几分不满，甚至带着几分训斥的意味，却是令商秀芳瞬间夹紧了双腿，连忙回应道：“好，好，交给我了。”他颤抖的话音落下，山门外先是寂静了一刹，下一刻瞬间变得轰乱一片。B。这男人怎么这么大胆，居然敢用这种语气敢对仙子说话！可恶，我心目中的女神被一个臭男人欺负了，我这是在做梦吗？一定是，你快给我一巴掌，看看我是不是在做梦！啪！啊，你还真打呀，疼！不提山门外这群剑宗外门弟子的惊讶，因为之前元婴斗法的动静太大，甚至惊动了内门弟子与部分长老。而此时，混在男弟子当中的剑宗内门弟子林峰正死死攥紧双手，眼睛、鼻子、嘴巴几乎快挤到一起去了，同时牙根处涌出一阵凉飕飕的酸意与妒意。该死的韩墨，又是你，又是你这个纨绔，你居然又把主意打到我看中女人身上！刚才商秀芳出场后，那绝世的姿容让林峰感受到了深深的惊艳。虽然他没有像其他那些外门弟子一样生出了想要给仙子当狗的想法，却还是心动了。没错，就是这么快心动了。像是林峰这种古早龙傲天男主，基本都是见一个爱一个类型的主角，所以一见到令自己心动的仙子，这么关心他的死对头，顿时他又怒了。韩墨，我要你死！不，你死不足惜，我要将你碎尸万段！如此，在心中发泄了一顿怒意后，林峰很快冷哼一声：“哼，韩墨，你这该死的纨绔，这次你来到剑宗，总算是到了我的地盘。我看还有谁会护着你？”与林峰的愤怒截然相反的是，女弟子和女长老这边，慕容颖却是陷入了极度愉悦与兴奋之中。她也是被元婴斗法波动吸引而来的。抵达山门后，正巧瞧见了这么一幕，令她异常震惊又无比兴奋的画面。天哪，她看到了什么？圣女堕落，仙子下地狱。这个韩墨，这个纨绔小少爷，居然真的做到了。事实上，自从上次借给韩墨蕴含魅惑术的元婴符箓后，慕容影便一直没有再联络韩墨。一来是因为已经返回了星河剑宗，二来是因为上次的魔道袭击，由于一些意外失败了，他们阴阳和合宗的天祸老魔也在此一中身受重伤。这段时间来，为了善后，他忙得焦头烂额，自然没法顾及其他，再联络韩墨。可谁知，这才仅仅一个月不见，这个小鬼竟然给他带来了如此大的一个惊喜。他居然在如此短的时间内，便成功驯服了圣地圣女。韩墨，你的表现可真是惊艳到我了。没想到你这家伙竟然这么有本事，慕容颖的心情很好，甚至愉悦的笑出了声。韩墨，你不愧是我慕容颖看中男人，真是令我身心愉悦。作为对你的褒奖，之后我会给你送上一份大礼。剑宗之内也有不少高高在上的仙子，有筑基女弟子，有金丹女长老，有元婴大长老，还有掌门夫人。若是能够将他们也一一拉下水
，那一瞬的欢愉将会是何等的美妙，何等刺激！哥哥哥哥，韩墨，我很看好你，你可要再接再厉哦！韩墨自然是不清楚，下方混在一群柠檬精的弟子之中的，还有一个愤怒魔与一个鱼月怪。在稍稍训斥伤秀芳，令他解决眼前的事态后，他很快解开了对君若曦的神念束缚。而对方脱困后，第一时间返回了剑宗元婴身边。随后，他带着苏梦瑶与君若寒转身返回了船舱。今日商秀方的转变，其实完全在他的预料当中。这也是仙子堕落这个计划的最后一环。在他拒绝商秀方的表白后，对方痛定思思痛下，必然会做出改变。只是令他没料到的是，这既要似乎下的有些过猛，商秀方居然变得如此大胆，敢当着众人的面对他表现出如此亲近态度。要知道，之前在云明山脉时，商秀方即便是已经对他抱有了某种特殊的感情，在他师姐和另外两位金丹真人面前，却总是还要矜持一下，装作一副与他不熟的样子。可如今看来，仙子堕落的有些彻底，似乎已经完全抛弃了这种顾忌。对此，韩墨原本是有些犹豫。老实说，他并不想过早的暴露自己与商秀芳的关系，因为这样很可能会引来忘情圣地，甚至商秀芳师尊的干涉。但回想起自己刚一来到剑宗，甚至还没踏入山门，便迎来了君若曦加上元婴修士两波袭击。君若曦倒还事出有因，可这元婴修士怎么看都是冲着自己来的。显然，这星河剑宗似乎不怎么待见自己，或者说是不怎么待见自己身后的韩家，说不定对方还有什么别的预谋。如此，可以说是地狱开局了，所以他才会借商秀芳之手。来震慑一下剑宗高层，而事实证明，他这一手敲山震虎还是起了一定的效果的。至少在接下来的入门报道、办理手续的过程中，剑宗并没有再继续为难他。如此，韩墨也顺利成为了星河剑宗的外门弟子。没错，仅仅只是一个外门。按照给他报道的剑宗长老的说法，参加升仙大会的所有入门弟子，除了某些特例会被长老收作真传外，其余的都需要从外门弟子开始做起。当然，想要快速晋升内门也不是不行，只需要参加三个月一次的外门小比，获胜后便可晋级内门。而郝大爹交给他的任务。需要进入剑宗内门才能完成，所以韩墨现阶段的目标是参加三个月一次的外门小比，成功晋级内门。这对身为筑基修士的他来说，并没有什么难度。当然，韩墨不会以为剑宗会就此善罢甘休，或许这三个月不会过于太平。无论如何，他在剑宗总算是安定了下来。如此，也到了他与商秀芳暂时告别的时候。不过在此之前，还有一件事需要做，那便是给已然堕落仙子彻底打上属于他的水印印记。韩墨，那个我这身衣服怎么样？剑宗山门百里外，熟悉的非洲船舱内，商秀芳无比羞涩，却又勇敢地站在韩墨面前，转了一圈，给他展示自己的新皮肤。可新衣服，之前你说我总是穿着同一件衣服，不会打扮，所以，所以我听从你的话，换了身衣服。你觉得好看吗？他的语气带着几分讨好与谄媚，眼神又有些闪躲，其中还隐含着些许期待，期待韩墨对他的换装后给予评价。显然，商秀芳虽然做出了改变，但身为圣女的根深蒂固的骄傲，还是让他稍微有些不适应，去如此讨好一个男人。不过没关系。很快，韩墨会让他适应的，无论是心理上还是身体上。137挺不错，很合适你。没有令伤秀芳等太久，韩墨很快给出了评价。平心而论，这套工装确实很漂亮，尤其是伤秀芳本身就是个倾国倾城的美人，还自带着那种仙子才有的缥缈高冷的气质，配上这身衣服正是恰到好处。当然，说归这么说，主要还是伤秀芳身材好。按照韩墨现代人的观点，女性想要更多展现自身的魅力，最好的办法无疑是多露一点。男人最喜欢的是什么？不是什么赤果果的限制级画面，而是那种油爆琵琶半遮面的半遮半掩的诱惑。所以，商秀芳这身穿着打扮倒是挺合韩墨的胃口的，甚至他觉得要是对方再大胆点就更好了。而听到韩墨正面的评价，商秀芳只觉心中像是吃了蜜一般甜蜜。韩墨夸奖他了，韩墨夸他这件衣服挺不错了，太好了。老实说，之前被韩墨毫不留情的拒绝，甚至还被批评一顿后，他确实灰心丧气了，一度甚至变得很绝望。但他并没有就此放弃，在某少女的建议下，他尝试改变自己。为此。他甚至编了个借口，拜托曹长老特意前往附近的主城，替他选购一些好看的衣裳，论户道者的万种用法，并且他还专门找了某少女做参谋，在亲自试穿多件后，最终才选定了这么一件华丽却不失诱惑的工装。这也是在韩墨拒绝他之后，这两天来他为什么一直没在韩墨面前现身的最主要原因。我们的商仙子正忙着打扮自己，他之所以这么急迫，这么拼，自然是想要尽快改变韩墨对他身为女人方面的差评。他希望眼前这个他心心念念男人，能够扭转看法。对他另眼相看，他所做的一切都是为了取悦韩墨，所以在收获韩墨一句简短的称赞后，他心中却仿佛收获了至高喜悦一般。就算是小时候因为天赋异禀被师尊夸赞时，都没有像现在这般喜悦。韩墨，你喜欢就好，我很高兴。也是在他的欣喜之色几乎快要溢于言表之时，韩墨却像是忽然按下了某个奇怪开关一般，打断了他的高高兴。你可别高兴的太早，一码事归一码事。之前星河剑宗那位元婴上人对本世子出手时，你为何出现的那么晚？你可知道？若是在晚上一两息时间，说不定本世子就会被那位元婴上人直接碾死。你到底在干什么？你不是本世子的护道者吗？本世子遇到危险，你不是应该早早的出现吗？韩墨面色严肃
，接连用了三个疑问句，以一种质疑的口吻，带着几分训斥语气，呵斥起面前这位不称职的护道者。不，不是的，韩墨，你听我解释。其实之前我在船舱试穿。听到韩墨严厉的质疑，商秀方顿时慌了，有心想要解释什么。前一刻因为韩墨的夸赞变得高兴的他，这一刻又因为韩墨的训斥变得惊慌失措。他的心情如过山车一般大起大落。只不过在这般惊慌的同时，不知为何，他又一次夹紧了双腿。啊，又被韩墨训。批评了，好了，你不用解释了。你是不是因为上次的事再和本世子赌气？还是说，其实之前你一直都在关注外面的情况，却故意等到那位元婴修士出手后，你才喊来曹长老，如此好让本世子对你在关键时刻出手心生感激？你是在刷本世子的好感度？韩墨却并没有耐心等待商秀芳将解释的话说完，反而像是一眼看穿了他一般，毫不留情的拆穿了他的小伎俩，也因此话语变得越发严厉和尖锐。没有，我以为抵达剑宗后会很安全，所以当时并未注意到云姬就躲在一旁。是我的疏忽，以商秀芳金丹的实力，若一位元婴高手有心躲藏，他自然无法察觉到。不过他无法察觉到，却不代表曹长老无法察觉到。身为商秀芳护道者，曹长老在他身上施展过一道法术，其作用是：若是附近出现有敌意的元婴修士的神念，他会第一时间收到消息赶来此。所以在曹长老的提醒下，他其实还是察觉到了云姬不怀好意的躲在一旁，但他却并未第一时间站出来。正如韩墨猜测的一般，他确实抱有这方面的考虑。当然，说是刷好感度，还是有些过了。只是他觉得之前被韩墨拒绝后，若是就这样什么都不做，再次出现在韩墨面前，似乎有些不太好。尽管他已经换了一身衣裳，但是光是换衣服可能还不足以扭转韩墨对他的看法，必须还要寻找一个合适的机会。幸运的是，这个机会很快就到来了。来到剑宗山门后，因为元婴上人忽然出手，商秀方顿时想到了，若是在危急关头救下韩墨，像是英雄救美，不，美救英雄一般，或许韩墨会对他稍稍改观也说不定呢。只可惜韩墨十分聪明，一眼就看穿他的想法，如此。反而令他变得不知所措起来，只是轻飘飘一句疏忽就行了吗？商秀芳，我看你是一点都没有反省的意思。面对商秀芳的狡辩，韩墨依旧没有改变他严厉的语气。对不起，韩墨，是我错了。商秀芳不清楚韩墨是基于愤怒还是别什么情绪，或者更多的是嫌弃。但无论如何，眼前这个韩墨与之前那个温文尔雅、彬彬有礼贵公子形象实在差距实在是太大了。他也十分清楚，韩墨之前的形象多半是装出来的，故意装成一只温顺的小猫咪来赚取自己的好感。等到自己爱上他后，又立马从猫咪化身为老虎，开始肆无忌惮地训斥自己，训练自己对他的服从性，好过分！呜、哦。然而，这种被训斥的感觉，商秀芳却并不排斥，甚至隐约有些上瘾。要知道，以商秀芳圣地圣女那高高在上的身份，平日里谁见了她不是恭恭敬敬？即便是五大圣地那些元婴长老见了她，也得客气地喊一声圣女。普通修士甚至不敢抬头直视她的双眼。即便是大周、黄都那些权贵，那些想要追求她的大周贵族子弟。也从来都是对他保持着最大的礼仪，也只有他的师尊才有资格训斥他。然而，他的师尊表面是个冷傲异常的圣地尊者，背地里却是个极度溺爱徒弟的存在。他长这么大了，压根就没有被师尊训斥过一次。所以在韩墨这边，他可以说是体会到了这辈子从来没有体会过的传心的体验。在大周，或许也只有这个男人敢于训斥他，且他还生不出丝毫反抗的念头。这种全新的体验，就像是从未从未体验过某项事物的小女孩，忽然体验后那种欲罢不能感觉。然而。在上瘾的同时，他又通过韩墨这番态度，察觉到对方似乎依旧没有回心转意的意思。完了，完了！明明自己都已经很努力的在改变自己，却依旧没有引起韩墨的兴趣。或许是因为自己犯下了一些低级错误，惹得对方不快。呜、哦，韩墨，对不起，你就真的不能原谅我吗？那以后我该怎么办？如果韩墨不肯原谅他，那么面临的将是他与韩墨彻底分道扬镳，从此不再相见的悲惨结局。这对于如今的商秀芳来说，显然是是无法接受的。可是他又没有什么更好的办法，因为他已经尽了自己最大的努力去改变自己，如今却连祈求韩墨的爱都变成了一种奢侈。商秀芳只觉心中一片凄凉，对未来更是充满了迷惘。然而，也是在他内心陷入一片绝望时，一双温暖的大手忽然按在了他的肩膀上。既然你道歉了，那我原谅你了。老实说，之前我确实有些气愤，不过见到你能将我的话放在心上，并做出改变，我还是很感动的。请让我郑重地说一句，商秀芳，今天的你确实很迷人，我很喜欢。商秀芳愕然抬起头来。却是惊讶地看见韩墨那近在咫尺的面容。天哪，那是一张无法用言语形容的温柔俊脸，嘴角更是挂着如沐春风的笑容。看着这张温柔俊脸，听着韩墨那真诚的夸赞，那一瞬间，商秀芳只觉自己整个心都要融化了。呜、哦、呜，韩墨，我……他喜极而泣，最后泣不成声。原来他的一切努力并未白费。韩墨原谅他了，不但原谅了，还夸奖他很迷人，说自己很喜欢。好了好了，别哭了。顺理成章的，韩墨一把将商秀芳搂入了怀中。轻声拍着他优雅的脊背，安抚道：“过了好半天，商秀芳的情绪才终于稳定下来。不过，他却赖在韩墨怀中不肯离开。他十分享受这温暖的怀抱，也享受韩墨带给他的一切，包括温暖
，也包括训斥。窝在韩墨怀中的他，也不知想到了什么，很快露出了羞涩的笑容。韩墨，你真的很喜欢吗？那我以后经常穿给你看好不好？当然，我收回前言。尽管之前我对你的评价并不高，但是你肯为我做出改变，穿上如此漂亮的衣裳，我确实很喜欢。看来你是把我的话听进去了，感谢你能够将我的话放在心上。韩墨低下头，满脸认真凝视着商秀芳，温柔道：“不，韩墨，是我要谢谢你，谢谢原谅我。”谢谢你的夸奖，商秀芳顿时面色绯红，心中一阵小鹿乱撞。二人如夫妻一般相互致歉后，便不再言语。商秀芳就这样窝在韩墨怀中，静静地享受起他梦寐以求的幸福时光。直到好一会后，他像是想起什么一般，羞涩地抬起头来，鼓起勇气道：“韩墨，既然你喜欢的话，那么之前我的告白，你能不能再考虑一下？只要你点头，我可以立刻。”尽管此时此刻，二人的关系看上去似乎是缓和了，但商秀芳还是觉得不大保险。为了将这份得来不易的爱紧紧攥在手中，他需要再次鼓起勇气，向韩墨确认，并且最好是能够与自己最爱的人留下什么羁绊才好。毕竟韩墨已然加入剑宗，而他马上也要返回圣地，短时间内二人可能无法相见。谁知道离开的这段时间内，会不会因为韩墨冷静下来，出现什么变故呢？无论如如何，他脆弱的内心已然经不起这种折腾。于是他想起了当初韩墨的双休提议，甚至第二次由他向韩墨告白时，他也主动提出了这个提议。既然韩墨心中还有他，并没有那么绝情。那么他也要主动表示些什么？只不过，当他快要说到这关键的“双修”一词后，却迟迟开不了口。你说可以什么？而韩墨也敏锐地察觉到了什么，面带几分玩味反问道。商秀芳迟迟说不出“双修”二字，反而因为韩墨的调侃，精致的俏脸瞬间涌上一片醉人的红晕。然而，韩墨却并没有放过他的意思。你该不会想要和我双修吧？没记错的话，你可是我的护道者。况且我们加起来不过才相处了短短两三个月的时间而已。则，即便是你再怎么喜欢我。提出这样要求也有些不妥吧，商秀芳，你怎么如此轻浮？你身为女人的矜持呢？韩墨的面色再次变得严肃起来，似乎是在批评商秀芳不懂得女人该有矜持，这是典型的得了便宜还卖乖。呜、哦，韩墨这个男人坏透了。然而商秀芳却并未有丝毫气愤，反而啊，又被韩墨训斥了。糟了，再这样被训斥下去，我就要就要。尽管心中觉得无比刺激，但商秀芳表面还是弱弱的答道：“对不起。”谁能想到这个高高在上的高冷仙子？居然会在一个男人面前表现出如此唯唯诺诺的姿态呢？主打的就是一个反差，甚至还令韩墨隐约觉得有几分可爱。好了，不逗你了，商秀芳，本世子以前怎么没觉得你这么可爱呢？呜、哦！说着，韩墨伸手捏了捏商秀芳红润的俏脸，对方顿时发出一阵涩气的娇气声。我答应你了，不过仅此一次。最终，韩墨点头同意了商秀芳的请求。他搂着商秀芳纤细的腰肢，细细的亲吻在她的雪景之上，一边亲吻着，一边说出了一句令商秀芳心跳不已的话。当然。若是以后你肯听从我的吩咐，且表现得好的话，本世子也不吝啬，或许会给你一些额外奖励。额外奖励，这是一句令商秀芳生出无限遐想、心动不已的话。所以，为什么他会说出“韩墨是个魅魔”这种话来？就因为对方仅仅三言两语就将他挑逗得不能自已，双腿更是夹紧又放松，放松又夹紧。那么，是什么额外的奖励呢？商秀芳并不清楚，只不过他却清楚，此时此刻那个位高在上的圣地仙子已然不复存在，取而代之的是一个渴望获得爱人奖励的小女人。于是乎，没有任何意外，我们可爱的商仙子第一次双休顺理成章的贡献给了韩墨。当然，这却并非是韩墨的第一次双休，所以在经验丰富的韩墨手上，商秀芳很快败下阵来。韩墨毕竟是经历过完美筑基的，在练气期的时候，就连君若寒都可以玩虐他。可是如今情况却大不一样了，只不过碍于某种神秘的和谐之力，此情此景不足为外人道也。若是非用一句话来形容，那或许是一个时辰后，商秀芳小腹内的金丹都变得纯白一片。138一个时辰对于韩墨来说，能够做些什么？仅仅是把金丹染成白色就够了吗？那自然是不够的。对于即将离开的商秀芳，韩墨要做的不仅仅是在金丹上留下水印，还需要测试一下这一个多月以来的调教成果，以及对方的服从度如何。如此，他才能放心让商秀芳选择他作为渡情节对象，而不必担心事后对方碍于师门的压力翻脸不认人了。所以在第一次双休结束后，韩墨很快开始了他的服从度测试。富尔在商秀芳耳旁说了些什么？瞬间，对方的面色变得一片酡红。啊，韩墨，真的要这么做吗？商秀芳一手按住鼓鼓囊囊的小腹，一手捂住自己满是吻痕的红唇，惊讶不已。显然是因为听到了什么不得了的事。当然，然而韩墨却是以一种不容置疑的语气道：“可是这样，这样实在是有些难为情。怎么，你刚刚还答应本世子要听本世子的话的，这就不听话了？我好，好的。”于是乎，一刻钟后，非洲的后厨内。一位身穿诱惑的涟漪肚兜，上身只为了一件围裙，五官精致，身材丰腴的仙子正被对着灶台，步步后退着，似乎有什么可怕的东西将她逼到了墙角一般。抛开身上压根遮掩不住的亵衣不说，此刻围裙下分明是真空
，大片大片美好的春光就这么暴露在空气中。这分明是传说中的国体围裙。狭窄的真空围裙自然遮掩不足仙子的傲然，亮丽黑发盘卷起来，细成一个马尾，搭在右前肩，编成一个太太发型。而在其右手无名指上。还带了一枚道侣之间才会相互赠送的婚戒，另外灶台的墙面上好巧不巧的还挂着两副投影时拓印下来的男女画像，看起来有点像是夫妻的画像。而此刻，仙子对面一脸玩味的韩墨正一边盯着眼前这位秀色可餐的仙子上下打量，一边步步逼近着，一边露出淫邪的笑容。随着他的逼近，仙子脸上的惊恐、慌乱之色越发浓郁，他死死的盯眼前的男人，因为被逼退到退无可退，慌乱之下不小心打翻了灶台上正在炖煮的一锅鲜汤，哐当。伴随着炖锅被打翻的声响，一阵得意的低笑声呼的自仙子对面传来：“夫人，你也不想你夫君知道这件事吧？”仙子听到韩墨这么一说，面色瞬间变得惨白无比，嘴唇也是死死咬住，只咬得一阵嫣红，这才摇了摇头，低声道：“不，不要，求求你不要告诉我夫君。”“哼，那你可要乖乖的听本世子的话。”“吴求求你别这样。”“等等，韩墨，这这是什么奇怪的台词啊？”仙子回忆着剧本，说出了下一句台词，但说到一半便说不下去了，因为实在忍不住了。戏演到这，商秀芳面色一片通红，心中更是忍不住吐槽：“这是什么离谱的剧本？”没错，演戏。韩墨给他的指示是想让他陪着一起演一场戏。按照韩墨的说法，这似乎是一种名叫什么 cosplay cosplay 的戏剧。一开始，商秀芳还没觉得有什么问题，甚至微微松了一口气。还好，吓死他了，还以为韩墨将他的金丹都染成白色后还不满足，又提出什么色色的要求呢？不就是演戏吗？商秀芳曾在年幼时偷偷溜到凡人国度，有幸目睹了戏台上的戏班子唱戏。什么红脸的关老二，黑脸的张老三，白脸的韩墨，不，曹贼。对于从小在仙家长大的商秀芳来说，这无疑是一种极度新奇、极度有趣的东西。甚至年幼时，他还曾一度梦想，以后长大了也要学唱戏、演戏。尽管后来拜入忘情圣地，成为圣地圣女后，年幼时候的梦想也随着时间逐渐淡去。但对于演戏，他还是抱有很大兴趣的。所以韩墨一提出这个要求，他顿时欣然接受，甚至还有些跃跃欲试。可谁知，真正开始演戏后，商秀芳才猛然发觉，似乎有点不对劲。先是韩墨说要他去换一套衣服再来练习，可说是换衣服，韩墨却是让他脱到只剩一件肚兜，随后穿上一袭居家的围裙，甚至还让他把一头柔顺的黑发扎成一个奇怪的搭在肩前的发型。因为浑身上下除了这件亵衣外，围裙几近真空，他一对雪白细长的美腿完全展露了出来，脚上则是踩着黄兜勾栏歌女才会穿的鱼嘴高跟的鞋子。穿好后，他隐约察觉到不对劲，但也没想太多，来到韩墨身旁后，迅速低下头，双手紧紧抓住围裙的边角，或许是紧张的，或许是因为羞涩。他下意识向上微微提起了一点围裙裙摆，一双美腿更是分别向后翘起，露出一个美妙的弧度后，小声道：“那韩墨，这身衣服是不是有点奇怪，有点不太适合我？”“不会，我觉得非常适合。你这身打扮确实很像一位居家的夫人。”韩墨一脸正色的点评道，但双眼却是一眨不眨的盯着商仙子的大白腿与人心猛看。一般来说，后宫男主往往都会有很多后宫，如果非要给这些老婆们排个名的话，按照韩墨的喜好，后宫的排名先后，绝对应该以老婆们的罩杯大小来决定。商秀芳在韩墨如今后宫里的排名，毫无疑问是最雄伟的。如果算上发生过关系的女人，也是仅次于涂山月莲这种美熟女人气外最大的，远超君若寒、苏梦瑶等少女。不得不说，商秀芳是那种发育的非常好的少妇类型，一米七的高挑身材，窈窕丰满的曲线，丰满中又带着一丝丝青涩，偶尔还有一点点的娇憨。这也正是她与涂山月莲这种成熟丰腴的熟女与苏梦瑶这种少女的不同之处。也正是因为这种成熟中带着一丝青涩的刚熟未熟的少妇风情。让韩墨在见到他这副居家妻子打扮的第一反应，便不住点头，忍不住上下打量。商秀芳自然也意识到他这身打扮有些不太对劲。按照韩墨的说法，他要扮演一位新婚燕尔、贤惠善良的居家妻子。这服装确实是够居家的，只是这也太短了些吧，好羞耻。主要是自己的长腿都露出来了，还有这双奇怪的鱼嘴高跟鞋，实在是太诱惑了些，很难不让男人联想些什么。不过当时他也并未多说些什么，他以为韩墨是要扮演丈夫，而他扮演居家妻子，在家里穿的少些也没什么。但接下来不对劲的地方却越来越多。韩墨先是不知从哪找来了一枚道侣结缘实用的婚戒，戴在了他右手无名指上，随后又找了个能够被投影时拓印的画布，分别拓印了一幅他的画像和另一个男人的黑白画像，一左一右挂在了墙上。这个男人不是别人，正是我们的绿毛大冤种颜萧，由他来暂时扮演没用的丈夫。嗯，为什么是没用的丈夫？为什么是黑白照？为什么韩墨不扮演丈夫？商秀芳不清楚，不过她却知道自己无法拒绝韩墨的要求。随后扮演开始了。商秀芳埋头做饭，一会切切菜，一会用勺子搅拌炖锅，瓢起一勺精心为丈夫准备的浓汤，尝尝味道。做完这一切后，她还擦擦额角的汗水，神情很是认真，完全是一副贤惠人妻的模样。但因为其玲珑有致的丰腴身子正围着灶台左右晃悠，短小连衣裙自然是无法完全遮掩，大好春光就这么暴露了出来。而这时，一个男人强硬的闯入厨房，偏偏这个男人不是墙头上画像里的丈夫。
之后便是他所经历的一幕。最终，商秀芳实在忍不住问道：“韩墨，这到底是什么戏剧？这部戏剧的名字叫《被胁迫的人妻》，或者是《夫人》。你也不想你丈夫丢掉工作吧？”韩墨的回答令商秀芳微微一呆。尽管第二个名字他有些听不太懂，但第一个他还是大致还是理解了，也因此陷入了疑惑之中。难道自己扮演一个被威胁的人妻，韩墨就会感到高兴吗？韩墨，难道你喜欢人妻吗？胡说！我韩墨岂是那种好色之辈？我会是那种喜欢人妻的曹贼吗？韩墨当即否认了商秀芳的猜想，一副傲骨铮铮的模样。只是这部戏剧比较有趣罢了，继续吧。听了韩墨的话后，他稍稍犹豫了一会，最终听从韩墨的吩咐，鼓起勇气，按韩墨的剧本继续演了下去。好吧，我我答应你，不过你要说话算话。五，商秀芳边说着，稍稍酝酿了一会情绪，说到最后已然是一副渲然欲泣、楚楚可怜的神色。不得不说，他还是有一些表演天赋的。甚至在说完这句话后，他像是认命一般闭上了双眸，悄然吞下身上的真空围裙，然后是谢意，随后更是主动靠入了韩墨怀中。好，可以了。韩墨原计划是戏演到这里就可以打住了，如此也算是测验出了商秀芳对他的服从度。从结果来看，这位高高在上的仙子居然愿意做如此羞耻的事，显然是对他的服从度拉满了。他并没有进一步深入的想法，毕竟刚才为了给商秀芳的金丹染色，他已然消耗颇大。尽管完美筑基了。但有时候还是要稍微懂得一些节制才好。这只是一场单纯的测验，远离情色，真爱人生，甚好，生活才好，会人甚饱。我不喜欢人妻，我不是人妻控。甚至他还在心中默念一些戒色语录，以此缓解紧绷的情绪。可好死不死的是，偏偏商秀芳这个时候主动靠了上来，人心紧紧贴着他，更是无师自通的主动说出了一句剧本里原本没有的话来：“你想对我做什么都行，只要只要你别告诉我夫君那件事。”有那么一瞬间，韩墨感觉 DNA 深处悸动了一下。他下意识地低下头，只看到少妇一副渲然欲泣的精致容颜，那楚楚可怜的神色，配合任君采邪的话语，轰！脑海中仿佛有一座活火,火山喷发一般，顿时他绷不住了。于是，不出意外，太太发型披散开来，无名指上的戒指也掉落在地。最后的最后，锅中为丈夫精心准备的浓汤杯，就连墙上延霄的画像上，也不知是因为二人动静过大，还是什么原因，啪嗒！延霄的黑白照被一阵风刮落，掉落在洒满地板的浓汤之中，顿时沾满了一层污浊。同一时间，六宗之一的焚炎谷沸扬扬。哦不，是炎霄本人，正发出一阵酣畅淋漓的笑声。哈哈哈哈，总算是在外门小笔中胜出了，这样就能正式进入焚炎谷的内门了。如此一来，我便能够学习焚炎谷的各种绝学，快速增长实力了。太好了，等我学有所成出山后，必然要让君若寒那个小贱人好看。此刻，炎霄似乎因为收获了加入焚炎谷内门的资格，心情大好。没错，焚炎谷，他并没有拜入星河剑宗，拥有火灵根的他选择拜入焚炎谷，且他比韩墨要早入门一个月。而在拜入汾阳谷后，因为他练气气的修为，还是需要从外门弟子开始做起。好在他天赋异禀，手段高超，于外门小比上击败了众多对手，打脸了众多瞧不起他的人，最终成功收获了加入内门的资格。而内门弟子才是一个宗派真正的核心弟子，可以学习众多外门弟子无法学习的宗门核心功法。如此，他在变强之路上又迈进了一步，怎能不欢喜？不过很快，他却被人浇了一盆凉水。严小子，你可以别得意的太早。尽管如今已经成功拜入汾阳谷，还加入了内门。但你在修为上已经落后君诺寒太多了，想要短时间内追上他并不容易。也怪你当初在祭月楼，并没有收获忘情圣女的青睐，如此白白损失了一大靠山不说，还失去了大量修炼资源。炎霄背后的古剑中传出了一道苍老的声音，似是在提醒他不要过于得意。然而，炎霄毕竟是年轻气盛，突然从废物之身恢复成了天才，又在短时间内收获如此大，自然有些不服气。师傅，您教训的是，只不过那忘情圣女不见我也就罢了，什么圣女的青睐，我不稀罕，我要靠自己的努力成功逆袭。等到将来我修为大成，这样的女人我青睐她，才是她的幸运。炎霄似乎有着迷之自信，若是古剑中的老妪是个现代人，肯定会忍不住吐槽：“普信男真下头。”可惜她并不是，所以老妪也只能再次提醒道：“你有这样的自信是好事，不过修炼并非一朝一夕之事，你还是要稳扎稳打，一步步来。”放心吧，师傅，迟早有一天，君若寒也好，那什么忘情圣女也罢，统统都跪倒在我面前，舔我的鞋跟，而几乎是在言。话音刚落的瞬间。船舱内，商秀芳很快的俯下身子。这一刻，高高在上的圣女已然屈膝跪地，正在为她心爱的男人清扫整理。如此，一直到正午时分，君若寒与苏梦瑶也办理好了入门手续，返回非洲，准备与商秀芳道别。毕竟同行一场，对方都要离开了，不去道个别，实在有些说不过去。然而，二女来到非洲上，迎面就撞见了迎着正午的阳光，正从船舱走出来，舒展着妙曼的曲线的商秀芳。黑色的长发慵懒的披散在她消瘦的香肩上，白色的露肩工装犹如一朵含苞待放的蕾。那精致美艳的容颜沐浴在阳光里，给人一种不真实的美。见到商秀芳的第一眼，君若寒便须眯起了双眼，因为从商秀芳身上，他敏锐地察觉到一些奇怪的东西，就比如
。此刻商秀芳走路的姿势有一丝怪异，她雪白的工装长裙下，那露出的一双细嫩白皙的胳膊上，若隐若现的一缕缕红色抓痕，还有胸前与脖子上那清晰可见的牙印，甚至是她的双手手腕处似乎还有绳索捆绑的印痕。更重要的是，她那异于常人的微微隆起的小腹。顿时，君若寒下意识脱口而出，但反应过来后，又很快改口道：“商报服不，商姐姐。”你这是怎么了？ 1 3 9商姐姐，你这是怎么了？君若寒到底是浏览过众多色情画本的存在，只是一眼就看出了商秀芳的不对劲。他眼中闪过一丝玩味，上前与之打招呼道：“阿若寒，梦瑶，你们来了。”反倒是商秀芳被吓了一跳。原本他想到外面透个气的，主要是不小心演戏演得太投入了一点，可把他累坏了。不应该说是韩墨的活时，再是太多了点。演戏也就算了，演着演着说什么他的演技太差，要给他传到授业。一会后又说演戏还需要一些打戏。让他学习舞枪弄棒。最后，他实在是累了，韩墨又建议休息一会，坐下来论论道。不过好在韩墨并没有说谎，最终将他的演戏经验毫无保留的倾囊相授。虽然他最终得到了许多经验，受益匪浅，但持续高强度的演戏，饶是他身为金丹真人，身子骨也是快散架了。也不知道韩墨的肉身力量为何如此强横，连他这个金丹真人都吃不消。这也直接导致了结束后，商秀芳稍稍休息了一会，便打算出去透透气。也幸亏修为到了金丹期。女修能够以自身高强法力炼化掉那些事物，以达到避孕的效果，来自主决定是否要孩子。否则的话，怕不是几年以后，商秀芳与韩墨的孩子都能打酱油了。也怪韩墨，说是双修，却不懂什么双修法门，大量天地精华都浪费了。不然倒是可以阴阳合一炼化，来增强彼此的修为。这些都还是小事，商秀芳却没料到，刚一出来便与前来道别的苏梦瑶二女撞了个正着。要是别人也就算了，偏偏苏梦瑶与韩墨关系也不一般，就像是与男人偷情被对方老婆捉住一般。他顿时感到一阵心慌意乱，好在苏梦瑶倒是没看出什么。走动时，他还有意收缩了一下鼓胀的小腹，尽量让其不那么显眼。当然，即便是看出来了，也不会联想到韩墨胆子大到连圣地贤子、金丹女修的主意都敢打。我没事，就是之前午睡了一会，现在出来透透气。如此，商秀芳很快冷静下，随便找了个借口。只不过他声音已然不复之前的清冷，反而是多了一丝异样的娇媚。哦，午睡是吗？那你刚刚睡得可还好？君若寒一听到“午睡”这个词，顿时微微一笑，明知故问道：“啊，娜娜，那那个。”他话音一落，商秀芳精致的俏颜上瞬间蒙上一层红晕，瞳孔更是收缩至针孔大小，显然是因为君若寒的话想到了什么少儿不宜的画面。睡，睡得还好，费了好一番功夫，他总算是稍稍冷静下来，低声回了一句：“是吗？我觉得也是这样，你应该是睡得很香很甜。不过看你现在肚子鼓鼓的样子，难道睡前你还吃了不少好东西？想必是吃的饱饱吧。”君若寒宛如小恶魔一般。带着几分揶揄道：“吃的饱饱的。”好不容易冷静下来的商秀芳，却又因为对方这一句调侃的话，再次变得不淡定了起来。他俏脸上那还未来得及消退的红晕，迅速蔓延到他那天鹅般优雅的脖梗处。此刻我们的商仙子哪里还有半点高高在上圣地仙子的高冷模样，分明就是一个羞涩的少女。我我没有没有咽下去。商秀芳双唇开开合合半天，才磕磕绊绊的憋出了这么一句反驳的话，像是极力想要否认什么。然而这番否认的话，意外暴露了什么？反而有些此地无银三百两的意味，让君若寒瞬间笑出了声来。噗呲，商姐姐，你到底在说什么呢？我只是问你睡前是不是吃了东西。君若寒表面一本正经的调侃这个已然撕下高冷面皮，变得越来越像一个恋爱中小女人的商秀芳，心中却是早已乐开了。显然，看着商仙子这副娇媚害羞的模样，不出意外的话，之前她必然度过了一个极度享受且异常美好的午休时光。嗯，无论对韩墨来说，还是对商秀芳来说，看来商秀芳还是听从了他的建议，主动出击了。韩墨也不愧是天海州第一恶少，竟然在短短一个多月时间内，就将这位高高在上的高冷仙子调教的这么服服帖帖。啧啧，他果然没看错人。也不知道韩墨在知晓商秀芳主动出击的背后，有自己在其中推了一把原因，会不会对自己另眼相看呢？这样一来，自己稍稍能比过苏梦瑶一些了吧？君若寒在心中如此期待着，而他所做的一切，都是为了增加他在韩墨心目中的地位。他没有选择与苏梦瑶争风吃醋，使用一些茶艺的手段去争宠。因为他知道这样做很可能会惹得韩墨厌恶，所以他选择以一直最直接且最容易满足男人的方式来讨好韩墨，即帮助韩墨开后宫。试问，有哪个男人不喜欢这样一个不但不会吃醋，还会帮着自己开后宫的贤内助呢？所以说，君若寒是一个很聪明的女人，尽管性格上有些毛病，但瑕不掩瑜。而此刻，在确认了商秀芳被韩墨完全拿下来后，他已然准备开始下一步计划。嗯，牧场计划也要提上日程了，如今已然到了星河剑宗。那么是时候该帮韩墨物色物色这星河剑宗里的那些女弟子和女长老了。呀，这就是当恶少的爪牙的感觉，实在是有些刺激呢。想到激动处，君若寒的娇颜瞬间变得宛如初生的骄阳一般，娇艳欲滴，只把一旁的苏梦瑶看得一愣一愣的。苏梦瑶到底还是单纯了的些，她显然不明白，二人之前明明在聊着午休的话题，为什么聊着聊着
，两个人都脸红了。见到苏梦瑶与商秀芳都以一种异样的眼神盯着自己，意识到自己有些妄想过度的君若寒，很快收敛了脸上的异样，轻咳一声道：“可韩墨他人呢？他们来此是与商秀芳告别的，而韩墨则先他们一步抵达这里，他还在船舱内修炼，没有打扰我午休。”嗯。那梦瑶，你去喊一下韩墨吧，时候也不早了。苏梦瑶点了点头，很快踏入船舱去找韩墨了。而将苏梦瑶支开后，君若寒神色一肃，这才开口问道：“商姐姐，恭喜你了，总算是得偿所愿了。不过之前那件事，你没忘吧？”啊！商秀芳微微一呆。之前我不是说过，我可以助你一臂之力，但是你也要帮我做一件事。我想要一件能够破解体修类功法的法宝。等等，你不会是之前太舒服了，搞忘记了吧？君若寒这么一说，商秀芳这才反应过来。还别说，之前怎么说也是他的第一次，虽然十分羞耻，但总体来说还是比较舒服的。说起来，身为一个高冷的仙子，他其实比较排斥跟别人有任何有肢体接触的，特别是男人。不过韩墨倒是个例外，被他触碰时意外的舒服呢。如果说之前他是被韩墨调教，调动起自身的情绪，从而慢慢爱上韩墨，并到最后服从韩墨，心理上迷恋对方，那么今日过后，便是心理与身体同时迷恋韩墨。所以之前他险些被迷得晕头转向，沉迷其中。不过好在他还是记得答应君若寒的事，这也是前两日韩墨在拒绝他之后，君若寒特意跑来助攻，可安慰，并给予他帮助后提出的条件。前些天我便托圣地同门前往凌渊州采购了一些，凌渊州的商盟乃是大周南疆修炼资材最多的商号，号称无物不卖，也是离天海州最近的州之一。从商盟那边购买，可以很快运抵天海州，甚至昨日他们便已送来。君若寒闻言顿时精神一振，那商姐姐，赶紧拿给我看看。不行，你得先告诉我。你需要此法宝做何用？此法宝因其副作用显著，被大周皇室列为违禁品。若是被人得知你购买了此物，怕是会有不小的麻烦。君若寒显然也知晓这一点，于是很快解释道：“商姐姐，今日韩墨入门时发生的事，你也看到了。你应当知道，剑宗对韩家并不友好。而我听说，剑宗里有一门神奇的功法，名为玉女神功。只要是剑宗女修大都督会修炼此功法。所以，为了防止韩墨之后在剑宗遇到什么麻烦，我打算替他寻找一些保命底牌。嗯，原来如此。”这你倒是不必太过担心。其实今日我出面之后，想来剑宗应当不会为难韩墨。不过你也一片好心，既如此，这东西便给你了。说着，商秀芳从乾坤戒中取出一个包装精致木盒，不过却并未把它递到君若寒手中，而是有些犹豫道：“此物确实有破解体修功法的神效，不过除却有副作用外，还有一个奇怪的地方。”君若寒，奇怪的地方。商秀芳，嗯，它的形状有些奇怪。君若寒，商秀芳也不好解释奇怪在哪里。于是便打开了木盒，却见木盒中一阵亮银色的宝光瞬间耀起，氤氲的灵气宛如实质一般自其中飘荡而出，自带宝光，周身灵气充裕，这显然是法宝的象征。不过此刻的君若寒却没在意此法宝威能如何，而是等到光芒散去后，开始仔细打量这件法宝来。而商秀芳则是在一旁解释道：“一般寻常法宝都是刀剑等武器一类的东西，或是偶尔还可见一些书、扇、印等类型的法宝。不过此法宝却并非这其中任意一种，若是硬要形容的话，不如说更像一个奇怪的锁状物。”奇怪的锁状物，等等，难道是这东西居然是贞操锁？君若寒稍稍一辨认后，回忆起了话本中的某样恶少最欢的调教之宝物，很快发出一阵惊喜的呼喊。如此，牧场计划总算是完善了。只是没想到，这最为重要的一件东西，居然比他预料的还要好。然而，商秀芳对此却一无所知。若寒，贞操锁是什么？也是在君若寒与商秀芳悄悄聊着什么时，星河剑宗向北有一串连绵的冰山，名为冰霜连月。此地极寒之气郁结，灵气凝色，虽然风景极好，但是常人断然无法见识到。其峰顶更有寒极罡风席卷长天，百里之内，幸最喜寒的冰霜幽莲都无法在此地生存。纵使是星河剑宗内部修士，除非触及金丹之境，否则也无法登临此处。不过金丹真人想要在这连绵冰山上立足，也是相当费尽劳神的工作。一不小心被空中的极寒罡风卷走，也只能落得个生死道消的下场。任何新加入星河剑派的弟子都会被师姐、长老或多或少的告诫，千万不要妄想去冰霜连月历练。因为得不偿失，稍不注意就会被冻成玻璃人，稍微磕磕碰碰就碎，连尸体都收不回来。而能在冰霜连月山顶驻足而不被寒极罡风卷走的，也只有金丹以上的修士。凄风哀嚎，残寒贯天，冰霜连月之顶断裂的冰崖边，一中年男子赤裹着上身，盘膝坐于一块结冰的大青石上，似乎正在借着极寒之力修炼断体。哪怕是在这极度恶劣的环境下，任凭风雪吹拂自身，他也宛如一株青松一般岿然不动。原本这样艰苦卓绝的闭关修炼，一般来说会持续很长的时间。毕竟修炼非一朝一夕所能实现的，特别是这种借助外部环境断体的修炼，更是需要日积月累方能成功。而此刻，原本一直认真修炼的中年男子，却因为山顶冰崖上忽然现身的一道人影，自入定中苏醒过来。云影，何事？禀告掌门，前去试探韩家小子的云姬大长老已然归来。黑影见中年男子苏醒后，很快恭敬地禀告道。
。而听他口中称呼，这中年男子便是星河剑宗此代掌门云天河，也是近两千年以来星河剑宗唯一的一位男性掌门。结果如何？并未成功，忘情圣地的商圣女出手，替韩墨挡下了云姬大长老的发难。哦，这是怎么回事？啊？听得此言，云天河顿时微微皱眉。事情是这样，云影很快将白天在剑宗山门外发生的事叙述了一遍，并很快说出了自己的担忧。掌门。此子若真有忘情圣地做靠山，我宗接下来的处境恐怕会有些困难。而您想要将此子赶出山门，并彻底彻底剔除我宗内部清寒一脉的势力，恐怕也难以办到。甚至连您的夫人也反对此事。140云影，所以你平时办事时要多动动脑子，看事情不能只看表面。面对属下的担忧，云天河在沉思了一会后，面色却没有丝毫变化，反而表现十分淡定。掌门，此言何意？这顿时让云影感到十分疑惑。他自觉问题已经十分严峻，可为何掌门还如此风轻云淡？事实上，别看星河剑宗是天海州的掌控者之一，是拥有不止一位元婴大能的大宗门六宗排名第二的存在，表面风光无限。然而，实际上，自从两千年前废除招女不招男的门规后，门内就一直积攒下许多问题，直至今日更是矛盾重重。别的不说，就拿剑宗男女主事的问题来说，以前的剑宗因为是女子宗门，自然是由女修担任掌门，由女性主事，这是剑宗自建立起便默认的铁律。即便是两千年前废除了招女不招男的门规后，依旧是如此。男性在剑宗的地位远不如女性，用现代话来说，剑宗是个女权至上之地。然而，这个铁律却在最近两百年，因为新任掌门云天河的继位而被打破。新任掌门云天河乃是上代老掌门的关门弟子，因其天赋异禀，不过两百岁的年纪便突破了元婴境界，甚至修成星河剑典，引动了剑宗至宝星河剑的少许共鸣。其修为成就远超一众同龄女修，甚至老一辈女长老都自愧不如。最终，老掌门力排众议，破格将云天河提拔为掌门继承人之一。而云天河本。也不俗，在登位之前，用各种手段或明或暗，一一摆平了其他继任者，最终成功继承掌门之位。若是韩墨在此，肯定惊呼：这不就是穿越到女权世界的男主的常规套路？这个姑且不说，放在别的宗门，男子做宗主、掌门是再正常不过的事，可放在星河剑宗却是个异类。剑宗也因为云天河的登位，彻底引爆了男女不平等的矛盾，带来了一个严峻的问题：剑宗内部的严重割裂。如今剑宗内部分为以云天河为首的要求男性掌权的掌门派，以及以云姬大长老为首的女权守旧派。两派斗争激烈，甚至差点闹到分家的地步。好在最终因为剑宗内又一派系的兴起，让男女两派同仇敌忾，才止住了这个趋势。而这一派便是清寒派，或者说是朝廷派。一百年多前，一封侯府空降天海州，大周先朝时任先皇英明神武，修为高深，大有整合天下、气吞山河的气概。彼时地方宗门纷纷俯首，就连五大圣地也不得不纳贡称臣，不敢逆先皇之威严。如此，剑宗内部自然衍生出了这么一派投靠大周朝廷的派系。而韩家自韩飞宇成为家主后，在其多年调教下，这一派逐渐演变成清韩派。韩飞宇意图通过这一派来彻底掌控剑宗，甚至之前给慕容颖下药，也是为了顺理成章将韩墨变成星河剑宗的女婿，分化男女两派。而他对星河剑宗的图谋，可谓司马昭之心，路人皆知。剑宗男女两派均是十分清楚，所以二者这才联起手来，共同对抗一封侯府。也因此，韩墨的到来才会如此不受剑宗待见，甚至初来乍到，剑宗男女两派就欲给其一个下马威，欲将其赶回韩家。原本也这没什么问题，可若是韩家小子获得了忘情圣地的支持，那情况就大不一样了。可以说，如今的剑宗已是内忧外患。若是韩家还得了大靠山，那就更是雪上加霜了。怕不是这星河剑宗日后就要姓韩了。云影是剑宗中仆，死忠于掌门，自然为此焦急万分。云影，本座知道你在想什么，你是不是以为韩家得了大靠山后，我剑宗日后就要改姓韩了？然而云天河却异常淡定，还一眼看穿了云影的想法。掌门，我，所以说你想的太简单了些。你可知韩家这小子恶名在外，外界盛传其是天海州第一纨绔，此子可谓恶贯满盈，人人谈之色变。而五大圣地的弟子又个个眼高于顶，从来都是瞧不起我等南疆修士，将吾等视为乡土之人。身为圣地嫡传，又岂会青睐于韩家区区一介纨绔？这其中蹊跷，你可曾想过？云天河这不说还好，一说出口，云影顿时觉得有些不对劲。是啊，四韩墨这种恶贯满盈的纨绔恶少，又怎么会得到高高在上的圣地仙子的青睐？这件事本来就很奇怪。要说商秀芳会喜欢上区区一个韩墨。那不如说母猪都会上树了，他云影还更相信一点。掌门，您是说这有可能是对方故意表现出来的，亦或是韩飞宇的计谋？想来也是，毕竟力无敌。不，韩飞宇此人诡异多端，也许是，也许不是。就在云影自以为猜对了，得到的却是云天和模棱两可的回答。不等他询问，对方却再次开口道：“你可知忘情圣地弟子杜晴杰的传闻？这属下自然知晓，忘情圣地弟子修的乃是忘情大道，历来都要杜晴杰破心魔，方能在修为上更进一步。”只不过，他们渡过情劫后，必须亲手将渡劫男子杀死。所以，历来圣地弟子渡情劫时，大都会选择凡人男子作为渡劫对象，也只有圣地嫡传例外会选择。说到这，云影稍稍一愣，像是忽然明白了什么一般。
等等，掌门您的意思是，商秀芳这是选择了韩墨作为杜晴杰的对象？啊，你还不算太笨，正是如此。望情圣地令弟子杜晴杰，历来是要弟子看亲情之一字与男人的本质，如此方能看破情节，不沉溺其中。那么，如果你是望情圣地的长老，该如何能让门下弟子更容易看清一个男人的本质？我懂了，掌门，您的意思是，与其找一个生死相随、不离不弃的好男人，不如找一个纨绔无边、恶贯满盈的恶少来杜晴杰。如此方能破而后立，大彻大悟，做到彻底忘情绝情。而按照圣地弟子杜晴杰的规矩，换句话说，韩墨此子离死期不远了。孺子可教也。眼见云影一语道破天机，云天河微微颔首，嘴角稍稍扯出一个得意笑容。因此，你不必过于担心，韩墨此子不过是商秀芳手中的一个渡劫道具罢了。韩家此番非但没有拉拢忘情圣地作为靠山，反而在韩墨被斩杀后，还很可能与忘情圣地结怨。一旦一亿封侯府与忘情圣地起了冲突，那么我等想要彻底清理宗门内清韩一派的势力就很简单了。所以说，优势在我。掌门英明，云影小小拍了一个马屁后，很快又道：“掌门，那韩墨此子，接下来我们该如何处理？按原计划行事，把他调到招贤堂，名义上拜入周玄莲门下，让他先在外门待上一段时日。这段时间，你派人去大肆宣扬一番此子的恶劣事迹，务必要整个外门、整个宗门都知晓此子是何等的纨绔，何等的恶劣。之后，在外门小笔上再做些手脚，不许他进入内门。只要此子被宗门众弟子所厌恶，我等就有机会找到借口，将其赶出宗门。”韩家的走狗也无法阻止，即便是无法赶走他，只要此子一直待在外门，也无法影响大局。之后只需等商秀芳渡完情劫，将此子斩杀即可。如此吾等也不用背负任何责任。可是掌门，您夫人那边？听完云天河的吩咐，云影却还是有些犹豫，再次提到了掌门夫人。而此举顿时引起云天河的不快。夫人也有自己的顾虑，她只是担心韩林这个老东西会出手罢了。还是说，连你也听信了外界传闻，误以为本座夫妻之间不和？话说到最后，云天河已然微眯起双眼。眼中闪烁着寒光，云影顿时吓了一跳，连扑通一声跪倒在地，不敢。掌门与夫人抗力情深，哼，你知道就好。夫人可是本座的大代价，明媒正娶而来的，等休要在背后诋毁。若是下次再让本座听见，本座废了你的修为。云天河冷哼一声，仿佛自家夫人是他的逆鳞一般，处之极怒。属下不敢，属下告退。云影自然不敢触掌门的眉头，连连告罪，这才退下。直到云影的身影远远的消失不见，过了许久，云天河这才缓缓转过身来，盯着身下的大青石，忽然发出一阵古怪的笑声。哈哈哈哈哈！夫人啊，夫人，你等着吧。此番本座定会将韩家在宗内实力彻底剔除，所有不服从者也都会消失在这世上。如此，本座将彻底掌控剑宗，也能完成当年对老掌门的承诺。这样一来，你总该对本座敞开心扉了吧？哈哈哈哈哈哈！阴冷的寒风下，云天河的笑容疯狂且张扬，他那饱经风霜的脸上，不知何时已然布满了某种深沉的偏执。星河剑宗山门，韩墨，你放心，之后我会去找姐姐好好聊聊。想来她只是对你有些误会。只要解开了这个误会，应该就没什么问题了。送别完商秀芳后，韩墨带着苏梦瑶、君若寒二女返回了宗门。路上，君若寒与韩墨聊到了他姐姐君若曦的事。显然，对于自家姐姐与心上人之间起冲突，君若寒十分痛心疾首，努力想要消灭二人之间的误会。当然，他主要的还是站在韩墨这边考虑。如果实在消除不了误会的话，那么姐姐也只能对不起了。那就拜托你了。韩墨自然不知晓君若寒想法，尽管笔记触发了有关君若曦的破灭结局。但若是君若寒还能够成功说服对方，倒也能省却他一番功夫。毕竟在韩墨看来，这对姐妹可是情比金坚呢。没问题，那韩墨，我先回内门找姐姐去了。君若寒自信满满的应了下来，随即与韩墨告别。君若寒是升仙大会的头名，被六宗之一的星河剑宗长老破例收为真传弟子，自然是不需要和韩墨一样在外门混的。所以今日他早早的便进入了内门，拜入内门七峰之一，天剑峰峰主周玄莲坐下。所谓七峰，乃是星河剑宗内门的划分。但因为剑宗内门有七位长老传道授业，对应七座长老峰，这七位长老至少也是金丹后期修为，甚至主峰的云姬大长老还是一位元婴上人，授业经验丰富，门下弟子无数。而外门则分为六堂，分别是招贤堂、巡查堂、外务堂、修筑堂、筑宝堂以及执法堂。六堂的长老也是金丹修为，只不过相比起七峰的要稍微弱一些，大都只有金丹中期，甚至金丹初期，有一些重要的堂口堂主一职，甚至由七峰峰主兼任。内门外门合在一起，也并称为七峰六堂。而六堂之中，韩墨被分到了招贤堂，苏梦瑶则是被分到了执法堂。因此，在与君若寒告别后，韩墨与苏梦瑶聊了一会，也很快打发他离去。尽管小丫头有些依依不舍，恨不得时时刻刻黏在韩墨身边，但在剑宗初来乍到的韩墨，显然不认为此时适合谈情说爱。等到苏梦瑶离去后，韩墨却没有立刻返回外门驻地，而是细细回忆着韩飞宇的交代：“啊，你无需担心太多，只要加入剑宗，剑宗内自有人会接应。”这是韩飞宇在离去时嘱咐他的话，并告诉他放心大胆即可，剑宗内会有人接应他。并护着他不会有什么危险。然而事实却与好大爹说的并不一致，当然也不是完全不一致。他一来便遭遇到了元婴上人的袭击。
若非商秀方出面，后果怕是不堪设想。而在元婴上人离去后，韩非宇派来的接应的人才姗姗来迟，正是由外门执法堂的长老带队的外门执法堂修士。执法堂长老姓韩，似乎是韩家某个他叔伯一辈，也由此，韩默大致知晓了韩家对剑宗渗透到了何等程度。想来整个外门执法堂，如今都是韩家说了算。尽管如此，执法堂应当是好大爹所说自己人，梦瑶加入其中，暂时无需担心。只不过，为何我被分到招贤堂？这也是韩默感到疑惑的地方。当时执法堂修士来接应他时，还曾说过会将他一并接到执法堂，可后来他却被分到了招贤堂。韩默并不清楚这其中是被谁动了手脚，但想来好大爹韩飞宇的话并不全对，至少韩家对剑宗的掌控并没有他想象中的那么大。不过好在韩默也不是第一次被韩飞宇坑了，已经被好大爹坑了几次，早已习惯的韩默自然有了一定的应对策略。看来此次剑宗之行还需低调，若是再像之前在一封城那般嚣张跋扈、惹是生非、装一个纨绔恶少，一旦被剑宗抓到把柄，可是不妙。韩默如此自语着。已然决定了之后一段时间的行事作风要改一改了。好在韩飞宇并没有交代他在剑宗还要执行装纨绔的策略。既如此，他也不需要再装这个纨绔。然而事与愿违的是，尽管韩默想要低调，想要暂时远离反派，做一个好人，意外却总是来得那么快。141人是一种爱追求理想的种族。有人的理想是腰缠万贯，有人的理想是长生不老，有人的理想是万人之上，还有人的理想是平平淡淡过一生。我自然也不例外，只是我的理想与他们都不一样。对于如今22岁的我来说，追求正义才是我理想，或许这源于我小时候看过的众多行侠仗义的画本。我十分憧憬画本里那些行侠仗义的大侠、女侠，并梦想着有一天也能够像画本里一样，成为一个万人敬仰的女侠，铲奸除恶，匡扶正义。而自从父亲带领我走上修道一途，特别是自我修炼大梦周天经后，我方才领悟到，人世间是多么的污浊，多么的肮脏，其中藏污纳垢、邪恶祸殃，必须要由我这种正义的侠士来净化这一切。所以，追求正义，铲除八荒世界一切邪恶，成为了我人生的目标。同样。我也深爱着我的妹妹，因为画本里的大侠最终都有着完美结局，与自己心爱之人双宿双飞，终成神仙眷侣。我讨厌男人，自然不会与男人做这种事。不过身为大侠，又必须有个完美结局，所以这个人生目标还要加上一条：今后与自己的妹妹双宿双飞，共同惩奸除恶。人在有了梦想后，自然会朝着梦想奋斗。好在我是一个有天赋之人，是个天才，距离梦想并不遥远。所谓天才，是生来就带有光环的人，他们总是在某些事上做得很好，远超一般人。我就是如此。至少在修仙这一块是这样，我的修为提升很快，并在年仅17岁的年纪便成功突破了筑基，成为近千年来天海州最年轻的筑基修士。随着我修为的提升，并加入星河剑宗后，我也逐渐有了行侠仗义的资本。于是，我选择加入了宗门巡查堂，开始巡视宗门领地，为宗门领地内的修士解决麻烦，为凡人剿灭盗匪，并偶尔会处理宗门领地内冒出的少量走火入魔的修士。尽管这都一些小奸小恶，距离真正铲奸除恶的女侠还差得很远，但一切都是在向着好的一面发展。然而，就在我以为我会秉承着铲奸除恶，贯彻正义的坚决内心，一路走下去时，却于一年前遭遇一场突如其来的噩梦。韩墨，一封侯府世子，天海州第一纨绔。因为遇见了这么一个淫乱的恶少，我的梦想被践踏，我的人格被侮辱，就连我的身体都被他肆意玩弄，被他种下了淫邪的锁情咒。这是我在一些画本中看过的合欢宗秘传的咒术，也是专门用来调教俘虏的淫邪咒术。该死的恶少，该死的邪修！尽管如此，我却不会屈服。这恶少不过是我实现女侠梦这条路上的第一道障碍与难关。若是不能踏过这个障碍，谈何成就梦想？恐怕我的道心也会因此受损。所以，若寒，无论你说什么，我都不会原谅韩墨的。韩墨此等恶少，必须受到应有的惩罚。可是，姐姐，韩墨真的不像你想象中那么坏，那么淫乱。他人长得帅，性格温文尔雅，人也挺好的。君若寒按照与韩墨的约定，前来劝说君若曦，甚至为了劝动自家姐姐，不惜撒了点谎，主动夸奖起韩墨的优点。当然，与这些表面优点相比之下，他深知韩墨那隐藏在内心深处的邪恶，那恶少的脾性，以及对方想要开牧场的淫乱计划。不过这些他是一个字都没提，主打一个只讲好听的说。然而，无论他如何苦口婆心、费尽口舌，都无法打动自家姐姐。你所说的人好，就是指他用邪恶的咒术控制了我的体，让我不知为何身体就会变成那种不由自主停止动作的听话的人偶。甚至接下来，他还想用更加邪恶的手段操控我的灵魂，让我变成画本里那种不知廉耻、失去自我的雌兽，对吗？提到韩墨，君若曦脸上带着浓浓的敌意，目光坚毅且锐利。尽管两次被韩墨制服，被打击的体无完肤，但她却依然不服输，依然是那个高洁且坚强的女侠。身为一个高洁的女侠，又岂能因为简单的一两次挫折而服输？这也是君若曦与君若寒最大的不同之处。一，甚至因为听了君若曦的话，君若寒的娇躯一阵抖动，显然是被不知廉耻、失去自我、雌兽这些词语给刺激到了。因为在君若寒看来，这些刺激的词语显然就是在描绘她自己一般。可恶，姐姐，你是怎么知道的？我被韩恶少调教成为雌，很难想象。这会是一对姐妹日常的对话，但作为同时看过各类画本的君家两姐妹来说，
，这些词汇以及谈论这些恶少邪修类的话题，放在他们身上又十分正常。姐姐，你想多了，韩墨真的不是这种人，他是一封侯府世子，不是合欢宗少主，又怎会给你种下什么奇怪的咒术？君若寒并不确定韩墨有没有给自家姐姐种下什么锁 X 咒，可能有，也可能没有。毕竟自从自家姐姐修炼了大梦周天经后，平日里最喜欢做的白日梦就是幻想成为侠客，铲奸除恶。甚至其妄想之力之强大，已然远远超过了他君若寒，并且他的姐姐还十分偏执，一旦认定了某样事，就会坚决贯彻到底。话虽如此，他还是打算再继续劝劝。所以姐姐，你能不能暂时放下成见，与我一同侍奉，去见见韩墨，与他好好聊？然而君若曦却很快挥手打断了他，并未再给他开口的机会。若寒，你口口声声说与他是普通朋友关系，为何却总是帮他说话？姐姐劝你与此恶徒离远一些，最好是不要与他扯上任何关系，否则，哼。你好自为之。说完这么一句话，君若曦直接告辞离去。两姐妹就这么不欢而散。而这也是两姐妹第一次生出嫌隙与不和，只因为一个男人。最可恨的是，韩墨已经用邪恶的法术改造了我的身体，还妄图迷惑我的妹妹，不可饶恕。回到自己住处后，君若曦依旧有些愤愤不平。在他看来，自己妹妹之所以会帮着韩墨说话，必然是被这恶少迷惑了，甚至恶少说不定已经将魔爪伸向了自己的妹妹，这也是他最无法忍受的事。那恶少与魔道必然有所关联，甚至有可能修习了各种蛊惑人心的合欢秘术。也只有这样，才能解释得清，为何他能操控我的身体，以及若寒为何会帮着他说话。没错，他的身体已经中了邪恶的合欢秘术，已然处于堕落的边缘。不过，他是不会堕落的，因为为能够更有效的铲奸除恶，君若曦曾专门抽出时间阅览过不少有关恶少邪修的画本，以此研究学习恶少邪修的弱点。如今，他已然学有所成，之前只是因为太过突然，并未想到会遇上韩墨，这才不小心中招。如今有了防备后，他必然会在下一次遇上韩墨时。给予狡诈恶徒致命一击，明日便是入门截止最后一天，在入门典礼上，韩墨也会到场，或许是个机会。次日清晨，外门演舞台大广场，新弟子入门典礼即将进行。韩墨提前几分钟到场，顺着指引来到招贤堂的位置处，人已经到了差不多一半。原著剧情中，韩墨虽然也加入了星河剑宗，却并未加入招贤堂，也没有再入宗时遭遇君若曦与剑宗元婴上人的接连袭击。当然，原著剧情里也没有详细说明韩墨入宗时状况，毕竟这也属于反派的日常。所以，韩墨并不知道这一段剧情是如何发展的。即便是知道，因为如今剧情已然大变，原著的剧情也根本不能用作参考。所以，韩墨打算从头开始，摒弃纨绔恶少的作风，按照自己之前的打算，低调行事，改头换面，暂时做一个老实本分的好弟子。话虽如此，韩墨一到来，却能感觉有非常多的目光停留在自己身上，那好奇的目光像是在看珍惜的大熊猫。奇怪，韩墨看向四周，许多外门弟子看见他扭头，都快速的移开视线。可韩墨还是觉得诸多粘在自己身上的目光，就像是牛皮那样甩都甩不掉。虽然我昨日入宗时引起了那么大的动静，当时被许多外门弟子瞧见了，也不至于这样引人注目吧。韩墨入宗时虽然动静闹得很大，但当时远在山门外的高空之上，寻常练气弟子恐怕没那么好的眼神看清自己长什么样，又怎么会像现在这样？他一到来便像是出现了什么异类一般，瞬间吸引了所有人的注意。难道因为自己长得太帅，再加这群外门弟子看不穿自己的修为？韩墨伸手一捶掌心，恍然大悟。倒不是他臭美，他这副俊俏的皮囊，就连当初云明山脉之行的几位金丹女修都为之动容。再加上为了低调行事，他刻意使用某些秘法与法宝掩盖了自己的修为，即便是金丹真人也无法轻易看穿。如此，在这一群外门弟子眼中，恐怕显得颇为神秘，自然会吸引一些目光。这样也好，尽管我是打算低调行事，却也不打算做个透明人。既然被人注意到了，那我也得好好展示自己一番了呢。这可是个在陌生人眼中树立形象的好机会，不能放过。初来乍到。这些剑宗入门弟子自然不认识他，也不知道天海州第一纨绔的恶名，如此反倒可以给他人建立一番良好的第一印象。这样一来，即便是后来被他人知晓自己是一封侯府世子，也可以凭借良好的第一印象也扭转他人的观念。韩墨心中暗自点头，顿时将腰挺得笔直，嘴角露出自认为完美的微笑。再配合他那张得天独厚的俊美脸庞，魅力值直接拉满。不少刚抵达剑宗没多久，或是消息不灵通女弟子已经注意到这边，发出小小的时间叫。但是其余消息灵通的弟子却，那就是恶少韩墨吧。果然和传闻一样，好邪恶的眼神。不好，韩墨看过来了，快移开视线。咦，他笑了，他冲我笑了。完了，他该不会是看上我了吧？大灭，我才不要被他抓去调教，被大骨头狠狠教育。诸如此类的窃语在女弟子之间不断流传，顿时让韩墨面露几分疑惑。因为距离太远，韩墨并没有听得太清楚，于是便分心用强大的神识，试图去捕捉周围的窃窃私语声。也因为这么一分心，不小心撞到了一人。呀，韩墨只听见一道惊呼，转过头。看见一个手里抱着各种瓶瓶罐罐似草药的少女，少女不过年仅十六七岁，似乎也是新入门的女弟子，前来参加入门典礼的。此刻正吃惊的看着她，手上的单瓶掉到地上也浑然不觉。不好意思，我刚刚走神了
，不小心撞到你了，没受伤吧？韩墨反应过来，赶紧揉了揉脸，露出一副温柔的表情，看向那个少女，微笑道：“抱歉，吓到你了？没没。”少女一副要哭了的样子。那我帮你捡东西吧。韩墨弯下腰，想帮少女捡东西，一副老好人的样子。不用不用，我自己来。少女也赶紧蹲下身子捡药瓶，仿佛生怕韩墨触碰她的药瓶会染上什么不好的东西。只是她明显十分紧张，只是几个干瓶药罐而已。却用颤抖的手时捡了半天，还不小心碰到了韩墨的手，呀！顿时少女发出一声尖叫：“你怎么了？没事吧？”韩墨几乎是条件反射一般，抓起少女的嫩白小手。他发誓，他真的只是条件反射，并没有任何坏想法。其结果自然是被少女慌慌张张将他的手打开，在将落下的东西捡起来之后，他连忙远离韩墨，一路来到倒数第三排。奇怪，我有那么可怕吗？韩墨稍有些不解，却也没去追，很快找了个靠前比较空的位置坐下，然后他就看到少女再次挪动身子。坐到了最后一排，远远的远离自己，甚至凭借着强大的神识，隐约间他还听到了少女边走边喃喃着“会怀孕的，怎么办？不想堕胎”之类的奇怪话语。而在离这些新入门弟子更远一些的地方，混蛋，这恶少欺人太甚！这才刚来没多久，就敢随意欺负女弟子。身为大师姐的君若曦自然也要参加此次入门典礼，并且还要在典礼上发言。不过她一到来，便发现了韩墨的踪迹，于是便一直在关注这边的情况，直到看到眼前的一幕。特别是见到韩墨抓住少女的小手后，瞬间变得怒火中烧，恨不得冲过去撕碎这个调戏少女的恶少。不过他并不是冲动之人，这里可是大广场，这么多新入门弟子在这里出手，可是会出大问题的。所以他很快忍了才来。不提君若曦这边的怒火，韩墨这边也是有些奇怪，因为苏梦瑶不知为何一直没有出现。按理说他也是新入门弟子，也该参加此次入门典礼才对。而且若是有苏梦瑶在身边，也不至于显得如此尴尬，如此惹眼。也是在他这么思考之际，看台那边的人群忽然变得骚动起来，主要是男弟子那边引起的骚动。好美啊，这仙子是谁？三分钟，我要知道她的一切信息。嘘，晋升，你俩不要命了，那可是掌门夫人。天哪，是掌门夫人，我不是在做梦吧？我居然看到掌门夫人了。她怎么来了？今日主持典礼的不是玄莲长老吗？咦，她身旁那个银发红瞳的少女是谁？一百四十二。伴随着男弟子们略显嘈杂的声音，有两道窈窕的人影字眼，舞台上空徐徐落下。其中一位银发红瞳的少女，自然是苏梦瑶，而另一位则是穿着一袭妖娆繁复的露肩碎裙，梳着一个人七发髻的美熟女。她有着如天空般淡蓝色无瑕的柔顺长发，精致的面容仿佛真冰雕刻，完美到毫无瑕疵，却又意外带着几分妩媚。细密的睫毛下勾勒出深色的眼影，一双淡蓝色眼眸的像是深不见底的湖泊，深邃妖娆，仿佛能够吸走人的魂魄。再看她的身材，丰腴挺翘，细腰瘦腿，有容乃大。那略显妖娆碎裙下，隐约透出一缕诱惑的黑色，居然是一双吊带丝袜。丝袜包裹的细长美腿下，踩着十厘米高的高跟木屐，而此女现身的一瞬间，仿佛成为了风暴眼，吸引了所有人的注视。韩墨也是愣愣的盯着观礼台上突然现身的美妇，倒不是因为对方的姿色，而是因为此女她并未见过，在游戏中也没有任何印象。更为奇怪的是，为何苏梦瑶一副如此乖巧的样子，跟在此女身后？此女是谁？嗡、嗯，也是在韩墨心中疑惑之际，一阵法器扩音器的尖锐杂音打断了他的思索。宽大的观礼台上。妖娆美妇落地后，很快扭着小蛮腰，款款来到了观礼台的石桌前，拍了拍桌上早已放好的法器扩音器，试探性的说道：“喂，听得见吗？很好，看来听得见。那么，请诸弟子回到自己应该坐的位置，安静坐好。”美妇人音色圆润，口吻偏向温柔。如果不看人长相的话，单听声音的话，会以为对方是个温柔贤惠的人妻。然而，无论是这妩媚的俏颜，还是那身妖娆的打扮，都无法让人联想到任何与温柔贤惠搭边的东西。且神奇的是，当他的声音扩散到整个演武场时，仿佛有无形的规则起了效果。之前还在议论纷纷，或是站着的弟子都同时回到了座位上坐好，整个能够容纳数千人的庞大演武场，霎时间安静到落针可闻。此等伟力，怕是金丹真人都无法做到。嗯，看来新入门的弟子都很乖呢。而见到弟子们都乖乖坐好后，美妇人满意的点点头。既如此，本宫也不多浪费诸弟子的时间了，就简短的自我介绍一下吧。本宫乃是星河剑宗掌门的夫人，道号云佑。诸位可以称呼本宫为云佑长老，原来是掌门夫人云佑长老。韩墨微微点头，然而下一刻却愕然瞪大双眼，惊讶地看向观礼台。等等，他说他是谁？掌门夫人？这位妖娆的美妇人居然说自己是掌门夫人？不对啊！原著游戏中，星河剑宗的掌门确实是云天河，但掌门夫人尽管长得不难看，身材也很好，却是常年身穿一袭朴素道袍，因为穿着打扮老气，显得老了至少二十岁，宛如灭绝师太一般的存在。原著里的掌门夫人虽是简单一笔带过的描写，却描写的一点都不色气。不对，是极为古板保守。对于这种 X 冷淡的道姑一类的女子，韩墨根本就提不起任何兴趣。何况对方也不是什么女主，没什么戏份。所以韩墨对于这个掌门夫人的长相，压根就没记太清楚。尽管不清楚长相，但他却十分清楚，原著里的掌门夫人压根不叫什么云佑。
，而这个名字他也没听说过，似乎是某个龙套，没啥印象。再说眼前这位妖娆美妇与原著游戏中的那朴素道姑差距可太大了，不但差距巨大，甚至原本提不起丝毫兴趣的韩墨，此刻却生出了几分求贤、求知欲与探索欲。这就像是收到快递开箱后压根活不对。说好的灭绝师太道姑呢？结果却是一个如此美艳妖娆的美妇。尽管心中吐槽，但韩墨惊讶的同时，更多的是感到喜悦。因为灭绝道姑完全解决不了韩墨的欲，韩墨的期盼，妖娆美妇却可以。可开个玩笑，韩墨可不喜欢人妻，也不是曹贼。话虽如此，在韩墨的感知中，此女身上的威压好强，甚至不弱于云姬大长老。而原著游戏中的掌门夫人不过是个金丹后妻，放在别的地方，金丹后妻女休嫁给一个元婴做道侣正妻，那属实是高攀了。但在星河剑宗这个女人当家的地方，却是再正常不过的事。因为剑宗女修压根不会看上同宗同境界的男修，更别提眼高于顶的元婴女修了。如此，韩墨就有些诧异了。他云天河何德何能，能娶到一个剑宗的元婴道侣？不会是走个形式，还没入洞房吧？也是韩墨在心中如此吐槽时，台下的一众弟子们此刻也终于反应过来，发出几乎要把整个发山头掀翻的惊呼。看来他们也是因为掌门夫人如此美艳的形象感到惊为天人。嗨嗨，掌门夫人发出一阵轻咳，声音并不大，但是一瞬间就压过了整个观礼台的喧嚣。本宫知道诸位有些惊讶，为何今日来的不是玄莲长老，而是本宫？其实原计划是玄莲来的。但是中途出了点意外，本宫也是没有办法的，因为本宫得知一位故人的子侄女加入了剑宗。说到这里，掌门夫人示意苏梦瑶上前一步，就是她了，执法堂新入门弟子苏梦瑶。说着，她当着众人的面亲昵搂住苏梦瑶的胳膊，随后目光转向下方，语气忽然变得严厉起来：“你们这群臭丫头、臭小子，给本宫听好了，本宫刚才也说过了，这苏梦瑶乃是本宫故人的子侄，今后你们若是胆敢欺负她，哪怕仅仅是惹哭了她，也是和本宫过不去，和掌门夫人作对，懂了吗？”话语的最后，几乎是带着毫不掩饰的赤果果威胁。而伴随着掌门夫人严厉的声音落下，整个演武场再度恢复一片寂静，就连韩墨也在不自觉间张大了嘴，几乎能够吞下一颗鸭蛋。草了，这么直接的吗？你可是掌门夫人啊，上来就直接告诉自己的门人弟子，自己要罩着一个新入门的弟子，有这么做事的吗？这还真是毫无顾忌，随心所欲啊！但却不得不说，此女除了美貌妖娆之外，其特立独行的性格也给初次见面的韩墨留下了深刻的印象。嗯，不错。看来诸位弟子是听进去了本宫说的话，而众人的反应被掌门夫人看在眼里，她很快满意的点了点头。好了，话就说到这，本宫也没有其他什么要说的话，只是跟你们打个招呼而已。说完了该说的话，掌门夫人原本紧绷的精致俏脸很快缓和下来，声线也再次恢复之前那圆润中带着几分温柔的样子。甚至如果不是她刚才说的话过于离谱，此刻众人光听这声音都会以为这压根就是一个温柔和善的女长老。那么就祝贺各位新弟子成功加入我剑宗。在追求长生的路上，又迈进了一大步，可喜可贺。就这样吧，梦瑶，你先下去，记得等会听完长老讲法，带那人一起来找本宫。说完，掌门夫人伸手轻轻推了苏梦瑶一把，以一股柔和的法力将之送下高台。不知道是不是错觉，在将苏梦瑶送下台后，韩墨觉得对方似乎隐晦的瞟了自己一眼，也得亏他筑基后神识大涨，以那几乎不亚于金丹期的庞大神识，才察觉到这异常隐晦的小动作。奇怪，他看我干嘛？我又不认识他。做完这一切后。掌门夫人将法器扩音器随手一扔，便扭着小蛮腰，步伐妖娆的来到君若曦身边。走路的同时，路过一位同样在观礼台上主持秩序的男性长老身旁。明明对方站的还有一段距离，他却仿佛嫌对方挡路一般，隔空一扇，将之推后了好几米远，险些跌落观礼台。男性长老顿时敢怒不敢言。谁叫他是掌门夫人，高高在上的元婴上人呢？该你上场了，小若曦。来到君若曦身旁后，掌门夫人轻轻拍了拍对方肩膀，展露出一个与对待台下那些新入门弟子完全不同的。宛如长辈一般和蔼可亲的温柔笑容，紧不紧张？要不要多歇一会？让那群臭丫头、臭小子们多等一会儿也没关系哦。不必了，夫人，您去忙您的事吧，接下来交给我就行了。君若曦自然是十分清楚，掌门夫人这是看在她是剑宗这些年来最有天赋的女弟子的份上，才会对她如此和善。而这也充分说明了夫人待人的态度鲜明，对喜欢的人那是极尽宠溺，对讨厌的人却又毫不掩饰。尽管对于夫人这样个性，她也颇感无奈，但凭她一个弟子，也不好说些什么。好，不愧是小若曦。有你这句话，本宫就放心了。哥哥哥哥，说完，夫人发出一阵轻笑。下一刻，笑声犹在，人影却已然消失不见。是元婴的瞬移手段。台下众弟子顿时被惊到了，因为以他们粗浅的修为和浅薄的见识，自然是没有见过机会目睹元婴修士施展瞬移之术。在心生向往同时，更多的还是于脑海中回忆起掌门夫人之前说过的话：今后你们若是胆敢欺负他，哪怕仅仅是惹哭了他，也是和本宫过不去，和掌门夫人作对。谁这么大胆，敢和元婴上人作对啊？不要命了？苏梦瑶是吧？今后可一定要将他当祖宗供起来，这是在场几乎所有弟子的想法，无论男女。可以预见的是，未来苏梦瑶在剑宗的生活会过得非常滋润。这个姑且不提，长老做开场词后，很快论到首席大弟子指环迎辞。快看，大师姐上台了！
啊，若曦师姐还是那么美。韩墨这边还处于诧异中，显然是因为之前掌门夫人的表现，还没回过神来。所以当那道高洁绝美的身影走进视野中时，韩墨顿时感觉仿佛灵魂都被圣光净化了一般。咋，抛开君若曦，此女对我的敌意不说，这么远距离一看，此女的姿色还真是不输给若寒。韩墨抬起头，仔细打量台上的那道高洁的身影，一头乌黑柔顺的秀发披散在身后，睫毛扑闪，仿佛有光影开合交错。腰肢如青柳般柔软，一袭雪白圣洁透光的连裙紧贴在上面，勾勒出其丰腴动人的曲线的同时，更衬托几分圣洁的意味。乍一看，就像一个高洁的正道女侠，美得令人窒息。站在那里，如同一朵高山雪莲摇曳。看来入门时发生的那件事，并未对她造成什么影响。眼见君若曦依旧是一副高洁仙子的模样，韩墨在心中暗暗感叹：如此高洁，如此迷人，可为什么偏偏有些大病呢？什么锁禽咒，我自己都不知道自己学过这东西，也不知这个妮子是怎么想的。话说回来。若寒那边应该已经劝说过君若曦了吧？也不知道结果如何，误会有没有解开？也是在韩墨这么思考之际，台上的君若曦以首席大弟子的身份开始发言了。新的一年，春意盎然，万象更新。在这阳光灿烂的春季，我们星河剑宗又迎来了一批有天赋、有毅力、有决心的新弟子。首先，让我以大师姐的身份，代表剑宗向你们的到来表示欢迎。跨进了宗门，你们就跨进了长生的殿堂。祝你们！君若曦的演讲也令韩墨感到有些意外。因为简直就像是他前世还在读书时，每一次开学听到的校领导或是学生代表讲话一般，毫不通啊！然而，或许是之前的掌门夫人的表现给人的震撼太大，这次大师姐的演讲，下面的新入门弟子竟然听得格外的认真。对于他们来说，这是他们第一次听到如此高水平的正常演讲；但对于韩墨来说，这些东西他早就已经听到耳朵长茧子了，所以他压根没兴趣去听。而这回，苏梦瑶也来到了他身边就坐。梦瑶啊，我问你个事，之前那位夫人，掌门夫人。为何要当着众人的面那么做？对了，他好像还说你是什么故人的子侄，这是怎么一回事？这也是韩墨不知道的事，也是他好奇地方。显然，因为这个他没见过的出乎意料的掌门夫人，原本熟知的游戏信息也无法在派上用处，所以他才会有此疑问。然而苏梦瑶眨了眨天真无邪的大眼睛，瞟了韩墨一眼，却是反而露出一副疑惑的表情。咦，韩墨，你不知道吗？老实说，这位云佑夫人今天带我来这里说这么一番话，我也吓了一跳。不过说起来，这也是完全托了表哥你的福。准确的说，是你母亲的缘故，因为这位云佑夫人似乎曾与你的母亲相熟。啊！韩墨顿时瞪大了双眼，和母亲相熟，也就是说，掌门夫人是家母的闺蜜。143韩墨怎么也没料到，苏梦瑶给出的回答竟然是家母的闺蜜。说起韩墨的母亲，其实早在他小时候便已过世，甚至是在游戏中，也只是简单提了这么一句：韩墨的母亲已经过世，却并未再透露更多有关韩母的信息。所以，对于韩母长什么样，是个什么样的人，乃至交过什么样的朋友。韩墨一概不知，当然，穿越过来以后，出于好奇，他也不是没问过韩飞宇有关韩母的信息。但每次一问韩飞宇，这位好大爹不是转移话题，就是默不作声，有时候多追问几句，甚至还恼羞成怒，直接将他轰出房间。如此，韩墨自然也没再继续问过。所以，对于这个凭空冒出来的家母闺蜜，他是真的没有任何头绪。何况，原本的掌门夫人明明是个金丹后期的古板道姑，又为何会变成这个元婴期的妖娆美妇？这点他同样也不清楚。也是在韩墨思考多出了这么一个未知的元婴上人是否会阻碍好大爹计划，苏梦瑶再次小声道：“对了，韩墨，云佑夫人刚才的话你听到了吗？什么？他让我们听完长老讲法后去他洞府见他。今日并不只有新弟子入门典礼，在入门典礼后还会进行一场剑宗长老的讲法，算是宗门给这些新入门的弟子上的第一堂理论课。”苏梦瑶这么一说，韩墨这才想起之前在观礼台上时，掌门夫人好像是对他说过这么一句话，让他带着某个人来见自己。原来这某个人就是自己，他要见我。韩墨沉吟道：“是啊，还没来这里的时候，云佑夫人就找到我聊了一会，她还向我询问了一番你的近况，好像很关心你的样子。我还以为你们之间认识呢，不认识。不过既然她都这样说了，便去见一见吧。见，肯定是要见的。如今她身为剑宗弟子，被身为元婴上人掌门夫人召见，又岂敢不去？不过苏梦瑶话里的意思，这位掌门夫人似乎很关心自己的样子，也不排除这位家母闺蜜与她那已过世的母亲关系相当好。不过这就有些奇怪了，既然是这样。”为何掌门夫人之前发言说是要护着苏梦瑶时，不顺带把自己也加进去？韩墨心中有些疑惑，还想继续询问苏梦瑶一番有关掌门夫人的信息。也是在此时，现场忽然响起一阵如雷的掌声，似乎是君若曦演讲完了。在这里，我要特别强调，诸位新入门的弟子一定要遵守门规，若是胆敢做出什么有辱宗门或是违反门规的事，届时将会迎来宗门严厉的处罚，甚至严重的会废除修为，逐出宗门。他最后又强调了一句，并像是警告一般，狠狠瞪了下方某人一眼。可惜某人却毫无自觉，甚至压根没抬头看他，这可给君若曦气坏了。不过此刻人多眼杂，掌门夫人先前还交代过要照着苏梦瑶，而苏梦瑶此刻正坐在韩墨身边，所以他也不好对韩墨发难，只能愤愤离场。而在他下场之后，便是外门六堂的一些执事上台宣讲，主要是介绍六堂的职责以及一些注意事项。
，因为新入门的弟子，除了早已拜入内门成为真传的君若寒外，其余所有人都要从外门开始做起。这些新弟子会被随机分配到六堂。不过，刚入门的弟子显然并不清楚自己堂口的职责，所以趁着这个机会，六堂会做一番宣讲，同时也是给自己的堂口打一个免费广告。因为门规规定，在外门待满一年并赚取足够的零食后，可以用零食换一次转堂口的机会。当然，说是介绍，其实通过各个堂口的名字就能看出这些堂口的主要职责。比如韩墨所在的招贤堂，就是平日里负责招新、负责在升仙大会、内门小笔上选拔人才的堂口，可以看作人事部门；而苏梦瑶所在的执法堂，则是主要管教处罚那些违反门规的弟子，类似风纪部门。类似的还有巡查堂，负责宗门领地的巡视；外务堂负责宗门一应对外事宜；铸宝堂负责替宗门收集临时宝材；修筑堂负责宗门土建与一些阵法防御的布置。而在各堂执事宣讲完后，一上午也过去了。众弟子在休息一会儿后，便要前往讲经殿聆听长老讲法，这也是这群入门弟子入宗后上的第一堂课。对于练气期的外门弟子来说，除了入门的第一堂课外，每年也只有两三次稀少的机会聆听长老讲法，其余的时间都是自由修行。毕竟这些外门练气弟子并不像内门弟子会拜入某一封长老门下，而所谓自由修行，则是像修仙小说里写的那样，领取宗门资源，打坐修炼，炼丹炼气，领取宗门任务，赚取灵石等等。这看似轻松，好像外门弟子除了门规外，并不受任何束缚，平时想干嘛就干嘛。但实际上，依照星河剑宗对新弟子的规定。宗门将拿出三年时间，作为新入门且修为不足练气六层的弟子一个考验期。如果三年还不能踏入练气后期，又不是大家族子弟，要么成为杂役弟子，用下半辈子的付出来偿还宗门耗费在自己身上的资源，然后慢慢的积攒些资源，看能不能让自己的子孙后辈踏上仙途；要么就是被废除所有修为，逐出宗门。这样的规则算不上残忍，毕竟宗门不是慈善机构，不可能一味付出而不求回报。事实上，不止星河剑宗，天海州的六宗都是这样做的。而选择加入六宗弟子。也都是在了解这些门规的前提下拜入的，不存在什么强迫。当然，若是三年后能够进入练气后期，那么就能保留外门弟子的身份，只不过那时就不能经常闭关修炼了，而是需要定期完成宗门下达的任务才能留在星河剑宗。而那些能够在三年时间内踏入筑基，或者在外门小笔上拔得头筹的弟子，则是能够成为内门弟子，进入内门后继续过上枯燥无味的领资源修炼的生活。也正是因为有这么一条规矩限制，外门弟子对于提升修为很是看重，而最容易提升修为、突破瓶颈，或者说开悟的方式，便是聆听长老讲法。所以他们很是珍惜这些原本就稀少的长老讲法的机会。当然，这是对其他弟子来说。对于韩墨来说，如今他已然是一位筑基修士，且以他对游戏的理解，又有什么长老够资格当他的师傅给他讲法呢？就连商秀芳在与他交流神识的修炼心得时，都是商秀芳这位金丹真人从他这里收获了更多心得。原本他是这么想，不过在实际听过长老讲法后，他才发现自己的观念有些肤浅。或许是自己晋升太快，亦或许是自己一穿越来便是练气八层，并没有经历过低阶练气期的阶段。对于一些普通修士都走过的基础之路，反而有些不太清楚。而这些长老讲法，恰恰讲的是这些基础。所以，韩墨很快收起了轻视的心理，与讲经殿内认真聆听了起来。他甚至发掘出了前世当学生时的良好基因，勤奋好学，不时还会提出几个问题询问长老。嗯，学习使我快乐。不得不说，眼前这位星河剑宗的女性长老，似乎是专门教授讲法的，十分有经验，讲得很好，通俗易懂不说，偶尔还能令人深思。韩墨对此也颇为满意。当然，也不是所有地方都满意，至少有一个地方就让他不太满意，那便是，为了更好的体验学习的快乐，更好的徜徉遨游在学习的海洋中，韩墨拉着苏梦瑶坐在了讲经殿的最前排，近距离聆听吕长老讲法。而看见韩墨坐在最排最中间的位置，其余所有弟子均是一愣，然后像是躲避什么一般，纷纷起身，或是拉着身边的同伴往后面坐。而那些还没有落座的弟子，在瞟了一眼韩墨坐在前排后，更是直接调转步子往后排走。如此。这群新入门的弟子与韩墨之间隔开了一个巨大的空档，至少空了整整六七排。而随着越来越多的新入门弟子选择坐后面，不一会，韩墨身后就空出一个空旷的半圆形缺口。除了苏梦瑶还坐在他身边外，其余压根没有人敢往前坐。这是搞什么？难道我是什么瘟神不成？韩墨一度感到十分诧异，但回想起之前在大广场上听到的那些弟子之间的交谈，他似乎又隐约间明白了些什么。该不会是自己第一纨绔的身份已然被这群新入门的弟子知晓了吧？靠！是谁这么缺德，做这种事？这种缺德鬼，以后老婆肯定会被人绿。也是在韩墨心中诅咒，将他纨绔的身份宣扬出去的某个缺德鬼时，讲经殿外接下来要接替吕长老讲法的两位金丹长老也恰好抵达此地。讲法一共分了三场，第一场是由有着丰富讲法经验的吕长老教授，而接下来的讲法，剑宗本着锻炼新晋长老的目的，派来了两位剑宗新晋的金丹女长老。呼，终于赶上了，总算是没有迟到。不过慕容师姐，我还是有些紧张呢。个子有些娇小，长相有些小鸟依人的甜美的孙妙丽。却有些畏缩的对身旁的慕容隐说道：“也怪刘长老他突然有事，这才临时换上我了。可是我之前根本没有做过这种事啊！要是我一会讲法的时候遇见什么问题，该怎么办呀？我好怕我教不好这些新弟子，万一被新弟子讨厌了又该怎么办？呜呜，师姐
。孙妙丽是一位才刚刚突破金丹不久，甚至都还没来得及完全稳固境界的女长老。换句话说，前不久她还是一介弟子，再加上她性格略有些软弱，或者说温和，所以被宗门突然委派来给这群新人讲法，她着实是有些紧张。师妹不必紧张，只是一场简单的讲法而已。你如今已经是一位金丹真人了，不会有什么问题的。相比起孙妙丽，同为新晋长老的慕容颖就显得从容许多，甚至还有功夫安慰对方。没办法。谁叫他表面上是星河剑宗的新晋长老，实际却是阴阳和合宗的圣女呢？我们乐子人的圣女阁下，什么世面没见过？可是孙妙丽还是有些犹豫。不过他话未说完，就被慕容颖打断了：“没事的，师妹。如今既然你已晋升为长老，给新弟子讲法也是职责之一，无非是早晚的问题。与其畏畏缩缩，不如勇敢一点。我相信你会在第一场讲法中会发挥的很好，弟子们也会对你极为宽容的，他们不会讨厌你的。”师姐，这这是真真的吗？孙妙丽睁着水灵灵大眼睛。那副柔柔弱弱的样子，很容易让人激起天然的保护欲，即便是慕容颖这样的女子都不例外。当然，师姐什么时候骗过你？在内门时，你无论是修为还是其他什么方面，都是仅次于师姐的存在。如此优秀可爱的师妹，我相信你一定能超常发挥，赢得弟子们的爱戴。嗯，不得不说，慕容颖还是很会安慰人的。她这么一番话说下来，孙妙丽紧张的心情总算是平复了下来。不过，她很快注意到了慕容颖话语中的一些用词，可爱什么的，师姐竟会取笑我，我。仅仅是被自家师姐说了一句可爱，她的面色瞬间变得通红一片，额头甚至还冒出了丝丝缕缕的蒸汽。对于自己在剑宗的师妹这副可爱的模样，慕容颖早已习惯，微笑着说道：“不单单是你，这些新入门的弟子，大多数年龄都没有超过18岁，基本都是一些小孩子。小孩子嘛，虽然总会有几个调皮的，但总体来说还是可爱居多哦。”呀，小孩子，可爱的弟子。听慕容颖这么一说，孙妙丽很快拍了拍自己波涛汹涌的人心，微微松了一口气，同时她也有些期待了，也不知道是怎样的可爱法。抱着这样的想法，二女很快进入了讲经殿中。而此时，吕长老早已讲完，正在等候二女的到来。慕容颖上前与吕长老打了声招呼，而孙妙丽则是一脸期待看向下方。可谁知这不看还好，一看却是把她吓了一跳。咦咦咦咦，我可爱的弟子呢？按照师姐的说法，这些新入门的弟子大多都是小孩子，至少对比他们这些金丹真人来说是这样的。而孙妙丽很喜欢小孩子，所以她对于可爱的弟子也是抱有憧憬的。而要说可爱的话，一定是那种坐在前排。认真听讲的、勤奋好学的好弟子了。然而，前排除了一位长相俊朗的翩翩公子哥与一位银发红瞳的美少女外，再无任何一人。再往后面看去，孙妙里才发现后排满满当当的坐着一大片弟子。然而，讲经堂的座位是有限的，原本这些刚入门的弟子同时就坐也就刚刚好。但是此刻却因为空出了大部分前排座位，导致有些弟子宁愿站着也不愿坐到前面来。而下一场讲法的长老不是慕容颖，正是他。这个样子，这个样子，难道是弟子们已经知道下一场讲法的是他？所以才提前。呜、嗯、呜，师姐，呜、嗯、呜，我被可爱的弟子们讨厌了呀！一百四十四，吕长老，这批新弟子里有一个叫韩墨的弟子，他应该没来。慕容颖这边还在和吕姓长老聊着，忽然听到身边传来一道委屈的声音。师姐，转过身来，却见孙妙丽双眼泛着泪光，正以一副委屈巴巴的样子看过来，那双泪眼仿佛在说：“师姐，你不是说不会被弟子们讨厌的吗？”等等，师妹，你先别急，我看看是怎么回事。慕容颖一开始也没反应赶来。等他转过身来，很快就就捕捉了某个本不该出现在这里人，韩墨。等等，韩墨这家伙居然会老老实实跑来听长老讲法，他不是个纨绔吗？而且他混入剑宗，应该还有别的什么目的，根本不是来此修炼的，好吧？刚才慕容颖还打算向吕长老打听一番韩墨的下落，因为按照他的预想，韩墨压根就不会跑来此地听讲。而他之所以想找韩墨，只是想找他确定一番商秀方是否真的堕落了。如果真的堕落了，那么他也不会吝啬，必须要给予他的合作者一些奖励才行。可谁曾想，韩墨这个纨绔恶少，居然就这么坐在讲经殿的前排，老老实实听讲，这怎么看都有些不对劲，好吧？韩墨到底想干什么？韩墨，你在干什么？疑惑之下，慕容颖不禁出声问道。韩墨自然没料到会在这里见到慕容颖，也没料到慕容颖会当着众多弟子面与他打招呼。不过，那既然对方开口了，他也不好不回答。索性他要装作一个好弟子的样子，低调一些，于是便装出一副恭敬的态度，起身行了一个晚辈礼。慕容长老，本世子，弟子在听吕长老讲法。这一下瞬间让慕容颖瞪大了双眼，他实在没料到韩墨会对他如此客气，甚至直腕背礼。要知道，这小子两个月前还给他下过药，那双宽大的手掌还在他身上肆意摩擦过。不是，韩墨，你为什么会坐在前列？坐前面，自然是会坐得更近一些。韩墨，你，在慕容颖看来，韩墨是个无利不起早且极度好女色的恶少，尽管颇有手段，却也不会做出这样一副乖弟子、乖学生的模样。这其中一定有什么问题。他刚准备继续说些什么。吕长老却在此时插口道：“哦，慕容长老认识这位弟子，这弟子很不错哦，知书达理，敏而好学，聪慧过人，是个不错的苗子。”
。哈，你说天海州第一恶少，知书达理，敏而好学。吕长老，你不会中了什么魅惑术了吧？显然，吕长老师因为刚才韩墨虚心求教的态度，对他留下了深刻的印象。不过，这在慕容颖看来却是十分离谱。好了，你们都坐在后面干什么？赶紧坐到前面来。而吕长老显然也看出了孙庙里的窘迫，他为人和善，倒是不在乎这些弟子坐在哪里。但是对于一位新晋长老来说，弟子们这样的态度，很可能会打击他以后传道授业的自信心，所以便招呼那些坐在后排的弟子赶紧到前面来。碍于长老的威严，这群弟子最终还是不情不愿的坐到了前排来，但是却没有一人敢坐在韩墨身边。最后还是在吕长老的强行点名下，喊来了一男一女，坐在了韩墨和苏梦瑶身边。女弟子看起来不过是十六七岁，长了一脸雀斑，看上去就颇为青春。男弟子则是一位豪门公子哥打扮，看起来也是个潇洒不羁的纨绔子弟。对此，暂时要做一个好弟子的韩墨。自然是表示欢迎的，于是他先是对坐在左边的雀斑少女微微点了点头，露出一个和善的笑容。你好啊，师妹。雀斑少女顿时一个机灵，身子微微一摆，似打了个寒战，连忙转过脸去看向窗外，不敢与韩墨对视。会怀孕的，隐约间他还听到少女低声念叨着会怀孕、堕胎等字眼。韩墨没法，只能转向右边，看向那个貌似纨绔的公子哥，再次露出一个和善的笑容。师弟，今天天气真不错。可谁知韩墨话音一落，这位纨绔公子哥居然也打了一个寒战。甚至后臀还微微紧缩了一下，随即后他脸色煞白地别过头去，不敢再看韩墨。会怀孕的，韩墨，不是你怀什么孕啊？看着这二人的奇葩反应，韩墨总算是亲身体会到了自身恶名所造成的影响。也是在韩墨感到无语时，吕长老见众弟子都已坐到前排来，这才满意的点了点头。孙长老，你可以开始讲法了。慕容长老，老朽就先告辞了。吕长老说完便告辞离去，只留下慕容颖与孙妙里二人。那就开始吧，师妹。好，好的。在慕容颖的鼓励下。孙妙里最终还是鼓起勇气来到讲台上，看向下方的一众弟子，努力挤出一个微笑。大大家好啊，我姓孙，大家称呼我孙师姐，不，孙长老舅就行了。今天是我第一次讲法，还望大家多多支持。孙妙里强撑起来的气势很快变得越来越弱，因为场下一片安静，对于他的话没有任何反应，而导致所有弟子都噤若寒蝉。最根本原因自然就是韩墨了。只可惜孙妙里神经稍有些大条，并未发觉那个罪魁祸首。说完以后，他先是看看左边，发现那位一脸雀斑的少女撇过脸，看向窗外。压根就一副不搭理他的样子。再看看右边，那个纨绔公子哥也是扭过脸，甚至挺直腰板，却蜷缩起后臀，浑身抖了起来。无礼，居然在老师上课、长老讲法的时候抖腿。可惜孙庙里却没法呵斥，因为这样的弟子太多了。看着后排那一个个瞥过视线、不敢往前看的弟子们，孙庙里不由悲从中来。慕容师姐，说好的可爱的弟子呢？怎么一个个都是这副模样？呜呜。不过好在，也不是所有弟子都是这样的。在他说完后，因为没有得到可爱弟子的回应。正伤感时，下方却是忽然传来一阵“啪啪啪”，别误会，只是鼓掌声而已。长老你好，感谢长老百忙之中抽空来给我们讲法。哎，孙庙里微微一愣，很快顺着声音传来的方向看去，却见鼓掌的不是别人，正是之前他看到的那位英俊不凡的翩翩公子。呀，慕容师姐好像也没说错，还是有乖巧懂事的可爱弟子的。这不，眼前这位白衣公子就是了。不过，与其说是可爱，不如说这位弟子人长得英俊又懂礼貌，温文尔雅，知书达理。听之前师姐跟吕长老交谈，好像这位弟子名叫韩墨。哎呀，这样的好弟子要是再多一些，该有多好！哎，不对，韩墨，这个名字怎么有些耳熟？韩墨，韩墨，韩墨，等等，这不就是那个极度好女色，祸害良家无数，甚至连金丹仙子主意都敢打的传闻中的天海州第一纨绔？天哪，为什么自己第一次讲法会遇到这样的弟子？孙庙里原本因为发现还有韩墨这个好学生，变得稍稍愉悦的心情，在想起韩墨是何人后，猛然间跌落谷底。师姐，他忍不住再次向身旁的师姐求助：“吕长老，你等等，我还有些事想问你。”然而，他的师姐却不知想起了何事，追着吕长老出门去了。哎，师姐，你……孙庙里顿时只觉眼前一黑。如此一来，只剩下他一个新人长老，独自面对这群凶神恶煞的弟子。若是一般稍微凶一点的弟子也就罢了，好歹他也是个金丹真人，就算性子稍微有些软弱，也不会被练气弟子欺到头上来。可偏偏这里面还有韩墨，这是一个仗着自家祖父是元婴上人。连金丹仙子的主意都敢打得绝世恶少，换句话说，对方背景强硬，压根不惧什么金丹仙子，甚至还渴望把仙子的金丹染成白色。呜、哦，怎么办啊？不行，不行，孙庙里不能哭，你可不能因为这样一点挫折就被击倒。好了，大家坐好，我要开始讲法了。今天我要讲的是引气入体的基本法。孙庙里拍了拍自己的小脸，强行忍住快要流出眼角的小珍珠，强撑着开始授课。韩墨尽管看出了孙庙里有些不对劲，却并未猜到他的脑瓜里装了如此多的稀奇古怪的想法。反而因为对方这么一句话，顿时来了兴趣。引气入体的基本法，没记错的话，这应该是身具灵根的炼气修士初步通过灵根感应灵气，吸纳灵气的最基础的手段。正好是他想。
拼的基础修炼法门。如今的韩墨在发现自己基础方面有些缺陷后，已然准备开始恶补。毕竟只有将地基打好，楼才能建得更高。当然，韩墨是反过来的，此刻他的楼已经建得高高的，但地基却没有打好，所以他这是在把地基加固坚实，以防高楼倒塌。于是乎，他的神色前所未有的认真起来，突出一个勤奋好学。然而，诸位应该都学过引气入体吧？这里我就不深入讲了。下面我主要讲讲修为抵达炼气七层，即炼气中期突破炼气后期时会遇上的一个小瓶颈。我们如何利用引气入体的基础法门来突破这个小瓶颈？嗯嗯，利用引气入体的法门突破炼气中期瓶颈。韩墨点头附和，这正是他想要恶补的内容。然而，很快他就察觉到了不对劲的地方。等等，为什么是突破炼气中期的瓶颈？炼气六层以下呢？还有为什么不深入讲讲引气入体？原本他以为这位孙长老会像之前那位吕长老一样，从最基础的开始讲起，可事实却并非如此。等等，孙长老，我能提一个问题吗？啊，是韩韩墨，可可以。原本被弟子提问，孙庙里还稍微有些高兴，可在发现提问的人是谁后，顿时他就变得紧张起来。孙长老，为什么不从更加基础的讲起呢？更加基础的，可这已经最基础的了。孙庙里微微有些困惑，但很快韩墨就给出了解释。我的意思是。孙长老为何不从炼气一层的引气入体开始讲起？甚至在修士具备灵根却还没有接触修炼时，又是如何使用引气入体第一次引出灵气呢？韩墨说的十分认真，他是想要从最基础开始学起。然而，这却让孙庙里越发困惑了。本门新弟子最低都是炼气六层，炼气一层这些最基础的，大家不是都经历过吗？孙庙里话音一落，韩墨这才反应过来，好像确实是这样。剑宗通过升仙大会上选拔出的弟子，最低都是炼气六层。换句话说。这里在座的全部都是炼气中后期的修士，所以孙庙里才会从中期突破后期的瓶颈开始讲起。这本身没错，但对于韩墨来说却是有些无法接受。没办法，谁叫他穿越过来就是炼气八层呢？好了，我们继续。那么引气入体其实就是……孙庙里见韩墨忽然变得失落起来，犹豫了一会，最终还是忍住了想要询问的想法。他心里不断告诫自己，这不过是一个纨绔，谁知道是不是在拿他寻开心？于是他刚准备继续讲下去，韩墨却是再次举手打断了他的话：“孙长老，你讲的太难了，我听不懂。”韩墨一本正经道：“哎，可我还没开始讲啊！就是因为你还没开始讲，我就已经预感听不懂了。”孙妙脸有那么一瞬间，他人生当中第一次生出了对一个弟子的恶意揣测。这个韩墨该不会是来捣乱的吧？那你的意思是，不如这样，孙长老，你从练气一层开始讲起，慢慢讲，没关系的。为什么啊？孙妙里顿时有些不理解，因为我想听啊。韩墨忽然起身，三步并作两步，来到孙妙里身前，认真的直视他，道：“我想要学。”想听你从最基础的从头给我讲一遍。为了能够恶补基础，韩墨也是拼了，甚至不惜耍起无赖来。不过好在，这是为了学习求知，本质还是一个虚心求教的好弟子的范畴。哎哎哎！然而这一行为却给没怎么接触过男性的孙庙里带来极大的震撼，因为他只感觉男性的气息扑面而来，再加韩墨几乎快贴到他脸上了。别别靠那么近！呜、哦、喂，什么要从头开始啊？他顿时变得慌乱起来，说话都有些磕磕绊绊。现在已经是下午了。从头开始讲的话，要讲很长时间，可能讲到晚上都讲不完。事实也确实如此，练气期总共有十个阶段，一层一层讲，谁知道要费多少时间？那也没关系，只要是孙长老你同意，多长时间我都愿意，因为我想了解一切，想听你从头讲到尾。韩墨是一个不达目的绝不罢休的人，既然决定要恶补基础，那么自然不能这么轻易放过这个长老。事实上，他也是看出此女性格有些软弱，才会这么做。换成别的长老，死皮赖脸这个办法恐怕就行不通了。只不过韩墨却忽略了一点。随着他不断靠近，孙庙里精致的俏颜上瞬间爬上一抹红晕，甚至额头也开始冒出些许蒸汽。冷静，冷静下来，孙庙里，这个不过是成为优秀的授课长老必须经历的困难。先弄清楚这个纨绔到底想干什么。尽管有些害羞，但孙庙里还是强迫自己冷静，并认真思考起来。韩墨是个纨绔恶少，其恶名远播，他这么死皮赖脸，绝对不是为了学习。这是第一点，也是最重要的一点。其二，师姐刚才问韩墨为什么坐在第一排，他回答是坐得更近一点，离谁更近？其三，我之前打招呼时，全体弟子表现的都很冷漠，甚至还有两人撇过头去，不搭理我，却唯独韩墨这个纨绔表现的异常热情，这本身就很不对劲。最后，这纨绔说要听我从练气一层那些大家原本理解的知识从头讲起，无论多久他都愿意听。这潜台词莫非是我想要多跟庙里相处，在一起的时间越久越好？再结合剑宗内最近兴起的传闻，此子是个极度好女色，且连金丹仙子的主意都敢打。这一瞬间，孙庙里得出了结论：韩墨想让自己的做他的道侣。不行的，他的脸色更红了几分，额头大量蒸汽冒出，慌乱之下更是推了韩墨一把。我不能接受，什么不行啊？长老，你干什么？韩墨被推的身子一歪，好不容易稳住平衡，却见面前的孙庙里慌慌张张的摆着手，一脸娇羞道：“韩韩墨，你想要追求我，让我做你的道侣，这是不行的。对不起
。虽然未来的一封侯夫人这个称呼很诱人，但我们本质上是师徒关系，这是不可能的。至少，等在你突破金丹前是不可能。韩墨，也是在此时，蒋金殿的大门忽然被人从外面推开。师妹，我回来了，路上还遇到了若曦。却见慕容影带着一道人影走了进来，此人不是别人，正是君若曦。于是这一幕不出意外便被二女收入眼中。145慕容影一进入大殿，便看到强势站在讲台上的韩墨。以及不知为何钻入讲台之后，仿佛在躲避什么的孙庙里，耳边则是刚好听到孙庙里说出想要追求我是不行的，以及我们本质上是师徒关系这些话。他微微一愣，随即迅速陷入狂喜之中。天呐，他看到了什么？韩墨此子居然刚一到剑宗，就迫不及待对剑宗女子出手了，而且还是对女长老。在慕容影看来，韩墨是一个喜好女色且行事作风毫无顾忌之人，比他们魔道中人更像魔道。当初连他都被此子下药，差点栽在对方手上。由此可见，这世上就没有此子不敢做的事。所以在瞧见这一幕后，慕容影没有任何惊讶，也只是稍稍疑惑了一会，因为他从一开始就知道韩墨是抱有其他目的来到剑宗的，很可能欲对剑宗不利。只是没想到韩墨这么快就动手了，且出手的对象还是金丹女长老。结合之前在山门外看到的商秀芳那副堕落的模样，慕容影已然可以预见这位剑宗女长老落入韩墨魔爪后的样子，那必然又是一版仙子下地狱的真实写照。如果是这样的话，那可真是太棒了！愉悦，愉悦。也是在慕容影这边陷入狂喜之中，他身旁的君若曦却是气得瑟瑟发抖。慕容影说是路上偶遇他，其实是君若曦主动过来的。在入门典礼结束后，原本没有他这位大师姐什么事的，但在得知讲法的长老是慕容影与孙妙离后，他便主动找上门来。最主要的原因是他想要等慕容影二女讲法结束后，与他们好好聚一聚。三女的关系并不一般，甚至同为第一风云姬上人门下弟子。当年君若曦初入内门时，慕容影是大师姐，孙妙离是三师姐，而她则是最小的小师妹。君若曦自认为。三人算是云姬上人门下关系最好的三位师姐妹，又因为三女天赋异禀、姿色不凡，被好事者冠以“星河三娇”的美称。时至今日，慕容影与孙妙里先后突破金丹，成为剑宗长老，在内门有了自己的长老峰；而君若曦也成为独当一面的剑宗大师姐。如此，三人平时相处的时间就少了很多，但是三女的感情却没有因此冷淡下来，偶尔还是会找机会聚一聚。就好比今日，趁着新弟子入门，君若曦便找上门来。当然，这只是原因之一。另一个原因则是，对于这某个欺负自己不说，还蛊惑了自家妹妹的恶少，他实在咽不下这口气，准备找好姐妹来商量商量对策。在君若曦看来，人多力量大，何况他们三人乃是情比金坚的好姐妹，一定会为自己想出办法来对付这个恶少。甚至如果能够说服慕容影与孙妙里共同加入他的讨伐恶少的别动队，那就更好了。如此一来，有两位剑宗金丹长老与他这个大师姐在，而恶少不过区区一个外门弟子，纵使他再有背景，也不是他们的对手。毕竟三对一，优势在我。然而，他这边还没来得及与两个好姐姐商议，就看到韩墨作恶了。对象还是他的其中一位好姐姐之一。而在目睹这一幕的瞬间，年幼时看过的诸多不能言说的话本，在正气少女的脑海里组成几个词汇：秘密星号授业、优等生放课后，以及文学系普眼镜女教授、美人先生私人辅导。一想到眼前的画面可以毫无障碍地带入这些词汇，他顿时气得瑟瑟发抖，暗道这韩墨果然是个淫邪之徒。韩墨，君若曦柳眉倒竖，当即就要呵斥。然而，慕容影却是抢先一步，闪身至他身前，看似严厉，实际却冲韩墨眨了眨眼。韩墨，我来的不是时候，不，你来的正是时候。韩墨见到慕容影到来，顿时如见救星。刚才他还在苦恼怎么处理眼前这个烂摊子呢，因为此刻的蒋金殿已经完全乱成了一锅粥。男弟子们目瞪口呆，更多的还是叹服不已，一副此子简直就是吾辈楷模，必须要多加学习的震惊模样。甚至有不少还在记笔记，一副准备用笔记下来回去好好学习一番如何向女长老表白的秘籍。而女弟子在震惊的同时，更多的是八卦。他们一边脸红心跳的看着眼前这一幕，一边叽叽喳喳的议论诸如恶少婚素不济、师生恋、大骨头的喜好等等禁忌话题。有不少还拿出了留影玉简进行留影记录，准备将这个大新闻记录下来，传阅给亲朋们，以便更好的八卦。就连苏梦瑶都是一脸羞涩的望着他，显然也是误会了什么。而再看孙妙离长老，此刻已然躲到讲台底下去了，一脸面红耳赤、羞涩难耐的模样。好在此刻慕容影及时赶来，如此他也不用头疼怎么处理这个烂摊子了。慕容长老。快来帮帮我！韩墨如此求助道。慕容影这边还在思考韩墨刚才说的“你来的正是时候”是什么意思，猛然听见韩墨让他过去帮忙，顿时一愣：“帮什么忙？难道是一同调教剑宗女长老，使其堕落？”嗯，尽管这确实是他喜欢见到的一幕，仙子下地狱也能令他十分愉悦。但韩墨这样在大庭广众之下暴露你我的合作关系，不太好吧？也是在慕容影犹豫到底要不要过去帮忙调教时，身后的君若西终于是忍无可忍了：“淫贼，死！”他瞬间激活了体内真元。将大梦周天经的心法运转到极致，随即抽出长剑，直接开启了战斗姿态。等等，君若曦，这是个误会。师妹，等等。于是乎，新弟子入门典礼的第一天
，长老讲法的课堂上瞬间变得一阵鸡飞狗跳。这君若曦也不听劝，明明都告诉他是个误会了，就非把我当成那种淫邪之徒。看来若寒的劝诫没起到太大的效果。长老讲法结束后，韩墨在苏梦瑶的陪同下一路朝内门行去，边走他边向苏梦瑶吐槽，同时他心中暗自下决定：如果不是看在君若寒的面子上，他是不会如此纵容这个小妞的。结果，对方却屡次冒犯自己。看来笔记提示的破灭结局主线被俘虏的正道女侠有必要提上日程了。韩墨，这也是没办法的事情。若寒姐姐说过，她姐姐就是这个性格，嫉恶如仇。你们之间确实有些误会。事后，韩墨向苏梦瑶解释了一番，苏梦瑶自然是相信韩墨的。如此安慰了一句后，很快她又转移话题道：“好了，事情都已经过去，就别多想了。慕容长老答应我们会处理好的。接下来，咱们还要去求见掌门夫人，也不知道掌门夫人找你到底有什么事。” 146。不清楚。不过。既然是母亲的至交好友，那么想来不过是想见一见故人之后罢了。无论如何，我们还谨慎点。”韩墨如是回道。“啊，谨慎？可是我觉得云佑夫人人挺好的呀。”苏梦瑶却是有些不解。事实上，对于这位云佑夫人今日照着苏梦瑶的表现，韩墨是有些好感的。不过初来乍到，除了好大爹安排的人外，剑宗上下对其充满敌意，即便是家母闺蜜也不能完全相信，自然是要提防一手。至少好大爹在临行前并没有告知他，所谓的家母闺蜜是个值得相信的人。如此，他也算不准对方到底有什么打算，是单纯想见见他，还是有别的什么目的。可惜他现在没时间去一趟执法堂，否则等到问过执法堂的韩信长老后，或许一切就明了了。或许吧，见过之后自有分晓。最终，韩墨只是这么回答了这么一句，随后不再言语。果然还是不行吗？内门，青云峰，云有夫人居所。时光类的纯阳法宝，岁月类的天阶下品功法，再加上本宫这些年来搜集到的一些能够消除因果的天才地宝，按理说应该是能够跨越时光洪流，回到过去才对。可为什么？装饰清冷的大殿内，云佑夫人缓缓松开手中的沙漏，任由其滑落在地。咣当！原本坚不可摧的纯阳法宝，此刻似乎已然灵性尽失，变得脆弱不堪。掉落在地的瞬间，便已尽数碎裂，最终唯一缕缕烟尘消散在空气中。对于一件稀有的纯阳法宝碎裂消散，云佑夫人并未感到有任何心疼，有的只是无限的惋惜与无奈。为什么会失败呢？他就这么愣愣地盯着地面看了好一会，随即自嘲一笑，明明声音妖娆妩媚，却透着异常的苦涩。本宫凑齐了时光秘宝与岁月功法，也寻来了避免牵扯因果的天才地宝，甚至还提前接触了因果的起点，却依然无法触动时光法则，修改过去已然发生的事实。是本宫修为不够吗？还是既定的因果无法改变？哎，师妹，自古红颜多薄命，当年你我情同姐妹，为救本宫一命，你不惜牺牲自己的性命，与本宫恩重如山。可是前世本宫却没能力救回你，今世本宫同样也无能为力。对不起。云佑夫人声音凄凉，透着一股浓到化不开的哀伤。若是有旁人在此。听到云佑夫人话，必然会感到疑惑不解，因为其话语中不知为何牵扯到了前世今生。前世今生，轮回转世，即便是对修士而言，都是一个玄之又玄的话题。修士是相信前世今生与轮回转世的，甚至传闻八荒世界上界的仙界还有专修轮回大道的大能仙人存在。当然，相信是一回事，修士却从来不会将希望寄托在轮回转世上，因为修仙本就是逆天而行，与天争寿。今世若是无法求得长生，谁又能保证来世又能求得长生呢？何况轮回转世后。是否还是原来的，你都未可知了。所以修仙之人从来对轮回嗤之以鼻。然而，这是对于一般的修士而言，对于云佑来说却完全不一样。他并非是上一世身死后重新转世投胎，而是在突破原因时，不知为何忽然觉醒了前世的记忆。说是前世的记忆，可能也不太准确。准确的说，应该是在某条时间线上已然发生过的事情。而他则更近似于时光倒流，回到了一切还未开始的时候，即所谓的重生流。然而，相比一般重生流，他苏醒前世记忆却晚了许多。直到进阶原因期才堪堪回忆起，如此，他也再次错过了他一生中最大的遗憾，与他从小一起长大、亲如姐妹的师妹，为了拯救他，不惜牺牲自己的性命。前世他的修为真至化神尊敬，可即便是以他化神尊者之能，也难以拯救已然逝去多年的师妹，因为从一开始他便错过机会，或者说从一开始心魔便已注下。对不起，师妹，本宫曾答应过你会好好照顾你的孩子。莫这孩子是有些调皮，有些纨绔，甚至对本宫生出了一些不该有的妄想。本宫也因此对其生出了嫌隙，可本宫却并不讨厌他，却没曾想前世因为这些误会，因为云天和那个卑鄙小人的设计暗算，最终却是让莫尔惨死在星河剑宗，甚至本宫还成为了云天河的帮凶，成为害死莫尔的凶手之一。师妹，是我对不住你，更对不住莫。自觉醒前世记忆后，每每回忆起这一段记忆，云佑的心间仿若开了一道口子，血肉模糊，痛彻心扉，心魔也如前世一般袭来。按理说，早已度过原因心魔劫的他，心境应该无坚不摧，不会为任何外物所动，一心向道。可眼见师妹为了救自己而死。前世自己却成为了害死师妹孩儿的帮凶，甚至最后间接害得韩家家破人亡、灰飞烟灭。如此，在后知后觉得知真相后，在愧疚自责之下，心房衰弱之际，哪怕是一位化神尊者，也无法抵御心魔的侵袭。甚至前世因为心魔困扰之下，与。
原本可以冲击更高境界的他，也止步于化神境，最终于突破境界的当日，受心魔反噬而亡。只因为他醒悟的太晚了一些，上一世的他是如此的可悲，如此的不可救药，连他自己都无比厌恶。所幸上天眷顾了他，给了他重来一次的机会。而这一次，他打算赎罪，打算从头开始将心魔剔除。所以这些年来，他一直在准备。可即便如此，即便他想尽一切办法，甚至另辟蹊径，想要尝试一般化神修士都不敢触碰的时光大道，可时光大道。终归不是他如今区区元婴修为能够染指的，最终他还是失败了。或许等到他修为更高以后，可以尝试一番。可受困于心魔，他又无法突破到更高的修为，宛如陷入了一个死循环。如此灰心丧气了好一阵后，他似感知到什么，很快强打起精神。看来是来了，既如此，也就只能这么做了。既然暂时无法拯救师妹，那么也只能从师妹孩儿这边入手了。莫儿，这一世本宫必会护你平安，即便是你对本宫有些不该有的妄想，本宫也能视而不见；即便你的孝心有些变质，本宫也能容忍。于是乎，当韩墨二人进入大殿后，迎面来的是掌门夫人温柔慈爱的声音：“韩墨，我就称呼你为墨儿吧。本宫与你母亲乃是多年的至交好友，好友。今日本宫欲收你为义子，不知你意下如何？”韩墨，一百四十七。在来的路上，韩墨预想过很多种。初次见到云佑夫人的画面，有善意问候的，有怀念家母的，有谈论韩林的，甚至有恶意为难，却唯独没想到对方上来就放了这么一个大招，要收他做义子。要问韩墨是什么感受，第一反应自然是疑惑。这掌门夫人搞什么？就算是家母闺蜜，也没有一上来就给人当义母的吧。第二反应则是想到“义母”这个词，韩墨忽然一个机灵，隐晦的打量了不远处的掌门夫人一眼，却见掌门夫人冰发冰瞳，容颜轻视，原本在入门典礼上身着一袭碎长裙就已经很好看了，可此刻却不知为何将那深邃长裙换下，换上了一身更短的裙裾，裙摆堪堪遮住大腿，那包裹着一缕诱人吊带黑丝的小腿，则是完全暴露出来。除却暴露出来的小腿外，短裙的领口居然是低领的，如此一来，另一些事物自然也暴露出来了。不得不说。掌门夫人的身材属实好的，令人终生难忘。不仅分量惊人，而且形状完美的，犹如二次元色图。只能说，不愧是高高在上元婴上人，真的是显得非常高尚。嗯，完全没有重力束缚。总之，眼前这位冰发夫人，其美貌丝毫不逊色游戏中的其他女主，比如高冷的商仙子，甚至二女的气质还有一定程度的相似。可奇怪的是，此女明明有着一副高冷的轻视容颜，却偏偏打扮异常妩媚，有一种说不出的反差。韩墨不清楚她是日常是这般打扮。还是今日为了见自己才专门换的短裙，嗯，应该是前者吧。韩墨不会自恋道，对方一个有夫之妇会专门为了见自己打扮成这样。不过也正是因为对方如此打扮，再加上刚才要收自己做义子的发言，令韩墨不由自主联想到一些不好的画面，什么某某吐息、宴什么自宅警备队之类的。夫人，初次见面，您就和我开这样玩笑，不太好吧？韩墨轻咳一声，将脑海中的那缕不切实际的妄想抛在脑后，半开玩笑道。苏梦瑶则是惊呆了，听到韩墨这么说，也是在一旁不停的点头。显然，他也认为这是云佑夫人是在开玩笑。玩笑，本宫说话从来都是说一不二。既然说出口了，自然是真心想收你做义子。啊，这，韩墨没想到对方说的居然不是玩笑话，一时间有些弄不清这个云佑夫人到底是在打什么主意。不过好在对方很快给出了解释。哦，也怪本宫唐突，没有好好与你说明。其实本宫与你母亲自小一起长大，感情甚好，不似亲姐妹甚似亲姐妹。你母亲过世时，本宫曾答应过她要好好照顾你，只可惜。这些年你一直久居韩家，足不出户，也没有离开过一封城，本宫也不好跑到韩家去收你做义子。不过如今你既已拜入剑宗，成为我剑宗弟子，遵循你母亲遗嘱，本宫自然是要照拂你一二。云佑夫人也意识到自己刚才过于唐突，一上来就说这番话，多半会吓坏墨，所以在耐心的解释了一番后，他很快再次抛出了之前的提议。本宫也知道韩家与剑宗之间颇有不和，剑宗上下对你也并无好感，相信自你入门的那天起，便已经亲身感受到了。不过你大可放心，本宫虽是剑宗长老。却不会管你韩家与剑宗的那些龌龊事，甚至看在你母亲的面子上，本宫还会收你做义子。如此，日后在宗门内便无人敢许你的麻烦。如此也算是完成了对你母亲的承诺。云佑夫人这番解释，在韩墨看来勉强算是说得通，且成为他的义子所能带来的好处。假如真如他所说的那般，能在剑宗内横着走，也确实不错。只不过，大丈夫生居天地间，岂能郁郁居于人下？承蒙夫人抬爱，小子受宠若惊。不过小子也有一位母亲，尽管家母早已过世，无法尽为人子女的孝道。却也并不打算再多认一个母亲。韩墨想都没想，几乎是立刻出言拒绝了。哎，云佑夫人显然没料到韩墨会出言拒绝，因为这与前世的剧本完全不一样。前世他也是如此，欲收韩墨做义子，只不过没这么直接罢了。甚至他还知道，韩墨在第一眼瞧见他时，便对他生出了些许不该有的妄想。所以当他后来提出这个提议时，韩墨毫不犹豫地答应成为他的义子。或许是抱着在成为他义子后，能够更方便接近他、亲近他。前世对于这么这么一个义子，云佑半是喜爱，半是嫌弃。喜爱是因为这是师妹的孩子，且韩墨此子确实颇懂讨女人欢心。起初在云佑看来，这或许是孝心的一种，不过后来他却逐渐发现韩墨的孝心有所变质。
。尽管他还是十分受用，但道德伦理的枷锁以及对师妹的承诺，却阻止了他踏出最后一步。最终又因为一些事对韩墨生出嫌隙，这才导致其身死。这一时他想要挽回，所以才会开门见山提出收韩墨做义子，甚至知晓义子喜好的他，穿上了这件令他感到有些羞耻短裙黑丝。一切都是为了赎罪。然而他却没想到会被对方如此干脆利落的拒绝，这和想象中的完全不一样，就好像。剧情改写了一般，顿时云又有些不淡定了。等等，莫，若是你成为本宫义子，本宫还会为你大开方便之门。届时，剑宗内无论何等功法资源，只要你想要的，本宫都会优先为你提供。你，你再考虑考虑如何？谢夫人厚爱，不过还是容小子拒绝。然而，韩墨却依旧是不卑不亢的拒绝了。他是个谨慎之人，对方一上来就这么热心，在没有弄清对方底细的情况下，他自然不会轻易答应。何况有一个好大爹就够了，他可不想成为别人的干儿子。好吧。是本宫唐突了，看来即便是师妹已然离世，莫尔你对你母亲的感情依然深厚，真是孝心可嘉。既如此，那便算了。不过你也别那么生分，喊什么夫人，喊本宫云姨就行了。连续两次被拒绝，云又总算意识到自己过于急切了，这样是很容易让人生出警惕的。所以此时还真急不得，需要从长计议。也怪自己急于想着赎罪，才会犯下这等错误。来，坐吧。本宫久居深宫，许久没有外客到访，今日难得故人之子来了，便陪本宫好好聊聊。于是乎，云又很快改变了策略。开始与韩墨拉起家常，与他聊起其母亲的过往。如此一聊，便是两个多时辰，直至天色已晚。抛开一开始些许不快，也算是宾主尽欢。既如此，云姨，我们告辞了。眼看时候不早了，韩墨与苏梦瑶便准备告辞离去。今日之事，对于韩墨来说也算是个意外收获。尽管出于谨慎，他并没有答应云佑夫人的要求，但他却打算之后去执法堂找韩信长老确认一番此女的底细。若是没什么问题的话，这位家母闺蜜或许可以成为他在剑宗行事的一大助力。不过在临行前。二人却是被云佑喊住了。莫儿，等等，你我初次见面，本宫也不能对故人之子吝啬。这个你拿着，算是本宫给你的见面礼。说着，云佑从乾坤戒中取出一样灵气逼人的宝物，看上去似乎是一串挂坠。此物你且带着身上，可令你平心静气，抱元守一，护得灵台清明，也算是一件不可多得的宝物了。若是接下来所料不差，莫儿将会遭遇进入剑宗后的第一个挫折，那便是君若曦那丫头将会对他率先发难。尽管事后这丫头会被莫儿调教的服服帖帖，但一开始却是吃了不少苦头。此物或可让他少吃些苦头。抱着这样的想法，云又将挂坠赠与了韩墨。天色也不早了，内门规矩森严。此刻你们回外门的话，路上少不了会被盘问一番，就由本宫送你们一程吧。说罢，韩墨二人便被云又以一件飞行法宝送出了宫殿，直至返回外门住所。然而，云又却并未注意，在他将挂坠赠与韩墨后，韩墨却是忽然呆住了。只因为触发第八个破灭结局，极度是魔鬼，极度是魔鬼。因为掌门夫人对你表现的过于热情，甚至不顾宗门利益。欲护你周全，触动了小肚鸡肠的掌门那脆弱的神经，因此掌门对你逐渐起了杀心，欲将你除之而后快。完成剧情主线，孝心变质可避免。这熟悉一幕对于韩墨来说并不陌生，毕竟已经经历过七次了。只不过这一次却有些不一样，因为笔记上的黑字写到一半就变得模糊不清，后面的字更是无法看清，甚至不知为何，笔记上的这段文字忽然变得扭曲起来，仿佛受到什么严重干扰一般。这个名为“孝心变质”的主线剧情也并未激活。韩墨，你没事吧？抵达外门弟子的居所后，苏梦瑶见韩墨一路上并不言语，不由有些担忧道：“没事，可能是今天有点累了，休息一晚就好了。你也回去休息吧。”韩墨回过神来，连忙摆了摆手。直到返回外门驻地，他一直在观察笔记出现的异状，可主线剧情却迟迟未激活，反而笔记上文字扭曲的越发厉害。如此，他也没心思与苏梦瑶继续多聊几句。打发他回去休息后，韩墨直接返回了宗门给外门弟子分配的独居住所。这一夜，韩墨并未休息，就这么盘膝坐在床上，时刻观察着笔记的变化。直到深夜时分，笔记的变化终于停止，那那扭曲的黑色文字也再度恢复了清晰，不过却是变成了完全不同的。一段话，发现剧情被知情者人为干扰，开始尝试修正。理世界模式下，剧情无法成功修正，暂时回归表世界模式，开始时间回溯，返回过去的时间段。表世界，韩墨心中一惊，猛然想起了之前在韩家密室内发生的事。那时也是发现剧情被人为干扰，导致他直接穿越到了一年前。随着笔记突然冒出这两行黑字。空气中忽地传来一阵宛如重物压碎玻璃那般的嘎吱嘎吱的声响，随即他整个身体恍如进入了一个熟悉的失重空间。等等，又来！就在韩墨以为会像之前那般穿梭，时间再次回到过去时，笔记却是忽然一颤，显现出两段血色文字：出现错误，回溯失败，过去的时间段干扰依旧存在，无法进行修复，将对攻略天书升级，升级后进行修复，升级期间将会开启模拟功能。随着这两段血色文字的出现，失重空间像是从未出现过一般，瞬间消散无踪。但很快，笔记上却是猛然亮起一阵刺目的血光。模拟，嗯，好刺眼！在一阵血光大盛中，韩墨只觉有些昏昏欲睡。明明筑基以后可以做到连续几夜不休息，依旧精神抖擞。
可在被血色光芒照射一阵后，很快他便陷入了沉睡之中。而当他再次清醒时，天已然蒙蒙亮，似乎已是清晨。苏醒后，他稍稍一愣，很快想起昨夜的事，于是从床上爬起，仔细检查了一下自身，发现一切正常。随后又呼唤出笔记，发现笔记上除了多出的那两行血色文字外，并没有出现任何异常。昨晚到底发生了什么？尽管没有发现任何异常，韩墨还是有些疑惑。毕竟这是笔记第二次出现异常，第一次异常是在韩家密室中，那一次笔记带他穿梭了时空，回到了过去。可这一次。他却并未检查出有任何异常，算了，还是出去看看。最终，他决定出去看看。于是收拾了一番后，很快离开了外门弟子居所。昨日入门典礼刚刚结束，按理说今日要去招贤堂报道的，所以韩墨便打算前往招贤堂。而前往招贤堂需要穿过山门处的演武场。不过，当韩墨来到演武场时，却看到一片人山人海。大广场中央摆了一座高台，数量众多的外门弟子聚集在高台之下，端坐在蒲团上，似乎在等候着什么。这是有什么宗门活动吗？见此一幕，韩墨不由觉得有些奇怪。毕竟昨日刚刚举办过入门典礼，也没谁通知他。今日外门还有此等大型的活动啊！也正是在他抱着这番疑惑时，悄悄散开的神识，却忽然捕捉到一些奇怪的对话。今日入门典礼，据说大师姐会来。我在入门的时候就曾听说，君师姐是我们剑宗众弟子中的第一美人。今日终于有幸能够一见了。是啊，是啊。虽然我不是第一次见大师姐，前两天在剑宗山门外也就见过一次，但那时我只是远远瞟一眼，看不真切。今日终于能够近距离一睹其芳容了。喂，你们小心点，可别这么大声的讨论。今日听说那个古板刻薄的掌门夫人也会来，要是被他听到了，小心直接将你们逐出宗门。哦，有这么严重？就是就是，你小子怎么知道掌门夫人会仅仅因为我们私下讨论大师姐，就会将我们逐出师门？你不也是和我们一样刚入门吗？那可不一样，我有一堂兄，比我早入门三年，如今已进入了内门。前两日我们刚见过一面，这些事都是他告诉我的。所以你们可别不信，我堂兄可是说过，在内门弟子中流传着一句话：宁愿被掌门责罚，也不要被掌门夫人责罚。掌门夫人。真有这么刻薄？倒也不是刻薄，准确的说是过于保守了。韩墨，一百四十八，入门典礼。听到一众弟子的交谈，韩墨很快陷入了疑惑之中。从众弟子的谈话中，韩墨得知此地举办的似乎是入门典礼。可问题是，入门典礼昨日不是已经举办过了吗？这群弟子到底在些说什么？这么想着，韩墨调转方向，很快朝着高台这边走来。他一入场，顿时感觉有许多的目光停留在自己身上，那好奇的目光像是在看珍惜的大熊猫。韩墨看向四周。许多外门弟子看见他扭头，都快速的移开视线。可韩墨还是觉得诸多粘在自己身上的目光，就像是牛皮那样，甩都甩不掉。那就是恶少韩墨吧？果然和传闻一样，好邪恶的眼神。不好，韩墨看过来了，快移开视线！大灭，我才不要被他抓去调教，被大骨头狠狠教育。诸如此类的窃语在女弟子之间不断流传，顿时让韩墨面色微微一变。等等，这视线，这话语，怎么好像发生过一般？眼前的这一幕，带给韩墨一股异常熟悉的感觉。也因为这么一分心。不小心撞到了一人，呀！韩墨只听见一道惊呼，转过头看见一个手里抱着各种瓶瓶罐罐似草药的少女。这少女也很眼熟，这不是昨天那个？听着少女离开时喃喃着会怀孕的，怎么办？不想堕胎之类的奇怪话语，韩墨很快想起来，这分明是昨日参加入门典礼时发生过的事。难道这是笔记再一次回溯时间，带他回到了过去，而且是正好回到了一天前？结合眼前发生的异常，韩墨得出了这么一个猜测。随即他很快想起上次笔记出现异常时。带他穿梭时间，回到一年前的表世界，待了整整三天，也因此意外与一年前的苏梦瑶邂逅了。除此之外，这三天时间，他还触发了一个主线——表世界求生。只要在表世界成功度过三天，便可回归里世界。而这一次，如果也是回到过去的表世界，却为何未触发任何主线？也是在韩墨为此陷入沉思之际，看台那边的人群却忽然变得骚动起来，主要是男弟子那边引起的骚动。快看，那个银发红瞳的少女好漂亮啊！确实漂亮，不过她身旁的道姑是谁？虽然眉清目秀的，但看上去好凶啊！嘘，晋升，你俩不要命了？那可是掌门夫人。什么？那道姑就是掌门夫人？她怎么来了？今日主持典礼的不是玄莲长老吗？伴随着男弟子们略显嘈杂的声音，有两道窈窕的人影自演舞台上空徐徐落下。其中一位银发红瞳的少女，自然是苏梦瑶，而另一位则是穿着一套保守道袍、一袭黑发梳成道髻，一眼看上去像是一个禁欲系的保守女道姑。尽管这位女道姑看上去眉清目秀，姿色还算不错，但却因为将头发扎成道髻，又板起一副冷漠的禁欲脸，大大降低了她的颜值。且因为他穿着宽松保守的道袍，也无人知道他那宽大的道袍下身材到底如何。如此，他的风头完全被身旁银发红瞳的少女给盖过了。二女现身的一瞬间，银发红瞳的少女仿佛成为了风暴眼，瞬间吸引了所有人的注视。几乎是所有的男弟子都在注视着苏梦瑶，韩墨也是愣愣地盯着观礼台上。不过他看的却不是苏梦瑶，而是他身旁的那位禁欲系的道姑。天哪，这不是游戏中那个真正的掌门夫人吗？盯着道姑看了几眼后，韩墨很快认出了此人。熟知游戏信息的他。
对于男角色或许没兴趣，也记不住长相，但是对于女性角色，即便是她不感兴趣的角色，也是有几分印象的。就好比眼前这位古板保守的女道姑，此女乃是游戏中一个稍有些戏份的女配角。不过由于游戏创作者将其造型实在过于保守古板，性格也不太讨喜，所以并不戳韩墨的差屁。韩墨也未记住对方的长相，不过对其气质还是有着很深的印象，因此一眼便认出来对方。可这不认出还好，一认出来，韩墨却是惊讶不已。如果在没来到剑宗之前，应该说是没有参加过昨日的入门典礼，他会认为这一切不过是正常的。可就在昨日，他分明见到了另一位完全不一样的掌门夫人，也不能说完全不一样。对比昨日那位妖娆掌门夫人，韩墨仔细看去，发现尽管二女穿着打扮，还有气质完全不一样，修为也相差挺大。昨日的是元婴期，今日的是金丹后期。但令他惊讶的是，二女眉宇间居然有七八分的相似。难道二女实际是一个人？可是这也不对啊，因为游戏中原本的掌门夫人明明不叫云佑的。嗡、嗯。也是在韩墨心中疑惑之际，一阵法器扩音器的尖锐杂音打断了他的思索。宽大的观礼台上，古板道姑落地后，缓步来到了观礼台的石桌前，拍了拍桌上早已放好的法器扩音器，一脸冷漠道：“肃静！诸弟子速速归位，违者按门规不进长老罪处置。”道姑音色圆润，明明十分好听，但口吻却异常严厉，语气更是透着一股说不出冷漠。不过，倒也附和他这副穿着打扮，给韩墨一种灭绝师太的即视感。而对方话语更是无情，虽说是让弟子赶紧回自己位置坐好。但是违者居然按门规处置，对一群新入门的弟子来说，这处罚未免也太严厉了。不过或许也是因为处罚严厉，亦或是道姑那副冷漠的样子着实可怕。之前还在议论纷纷，或是站着的弟子都同时回到了座位上坐好，整个能够容纳数千人的庞大演武场，霎时间安静到落针可闻。而见到弟子们都乖乖坐好后，道姑微微颔首，这才继续冷漠开口道：“既如此，本宫也不多浪费诸弟子的时间了，就简短的自我介绍一下吧。本宫乃是星河剑宗掌门的夫人，道号云霁。”诸位可以称呼本宫为云霁长老。本宫来此不是为祝贺诸弟子加入剑宗，而是来提醒尔等，加入我剑宗必须严守门规，努力修行，将来为我剑宗贡献一份自己的力量。果然是云霁吗？听完道姑自我介绍以及之后严厉的话语，韩墨却并没为感到有任何意外，因为原本的掌门夫人确实是叫云霁。云霁，寂灭，这道号一看就和灭绝这种名字差不多。难怪玩游戏的时候我会对他不感兴趣，看来他和云佑应该不是一个人，主要是反差太大了。也是韩墨在心中否定了之前的猜想时，接下来云霁却说出了与昨日相似的话。另外，今日本宫得知一位故人的子侄女加入了剑宗， 149接下来的发展与昨日近乎一模一样。云佑不应该称呼为云霁夫人，将苏梦瑶介绍给了众位弟子，并当众说出要照拂她的话。当然，语气稍稍变化了些，但大致意思没有任何变化。看来除了冷漠保守的性格不一样外，这霸道的一面倒是与昨日的掌门夫人相差不大。而这一模一样的发展，也让韩墨变得犹豫起来。之前否定的猜测也被他推翻，不对，这云霁莫非真是云佑？这一刻韩墨还是有些不太确定。而他真正确定是在长老讲法完毕后，云霁如昨日一般召见了他与苏梦瑶。本宫与你母亲自小一起长大，感情甚好，不似亲姐妹甚似亲姐妹。你母亲过世时，本宫曾答应过她要好好照顾你，只可惜这些年你一直久居韩家，足不出户，也没有离开过一封城，本宫也不好跑到韩家照顾你。不过如今你既已拜入剑宗，成为我剑宗弟子，遵循你母亲遗嘱。本宫自然是要照拂你一二。当云霁亲口说出她是自己母亲闺蜜时，韩墨这才确定云霁和云佑真是同一人。你即是师妹的孩子，就别喊什么夫人，喊本宫云姨就行了。有云姨照拂，在宗门内便无人敢寻你麻烦。日后没什么事的时候，你也可以常来看看云姨。不过与昨日有些不同的是，从始至终，云霁并未提出要收她做义子，甚至连半个义字都没提过，这就有些奇怪了。按理说，如果是回溯的时间回到了前一天，在韩墨没有改变自身行为的情况下。剧情应该也不会发生什么太大的变化才对，可迄今为止，韩墨却找到了很多与昨日完全不一样的地方。抛开这个不谈，若是真的回到了过去表世界，又该怎么回归里世界呢？没记错的话，上一次是完成了一个名叫表世界求生的主线，可这一次笔记却没有丝毫反应。抱着这样的疑惑，在与云霁继续聊了一会后，韩墨最终告辞离去，带着苏梦瑶返回了外门居所。然而，也是在他刚刚回到自己住所时，却忽然察觉到体内有了一股异动，原本一直没有动静的笔记，居然开始主动呼唤起他。这可是从来没有过的事。要知道，以往笔记仿佛一件死物一般，从来都是他主动呼唤笔记。可这一次，韩墨却破天荒地感受到了笔记的呼唤。于是他心念一动，很快令笔记实体化。可当笔记实体化出现在他面前后，却是令他大为震撼。却见原本那破旧的棕色牛皮质的笔记，不知为何变成了一本奢华厚重的漆黑色书籍。不仅仅是纸张厚度增加了，从原本单薄的记事本变成了一本厚厚的书籍，其封皮外表的装饰也从简陋破旧变得奢华大方。不。单单是奢华大方，还不足以形容笔记的变化。
纯黑色的色泽，厚重大方的书纸，书封上的装饰纹神秘莫测，甚至其中还刻印着一些古老繁杂的蝌蚪纹，一种古朴沧桑的气息扑面而来。与其说这是一本书籍，倒不如说这是一本漆黑的魔典。如果不是其上传来的气息，韩墨十分熟悉，知道此物就是原来的那本攻略笔记，甚至他都会以为体内的笔记不翼而飞，换成了这么一本魔典。既然没有消失，那么笔记出现的这番变化，很明显，看起来像是更新换代了一般。这令韩墨不由想起昨日发生异常时，笔记上显现的最后一段血色文字。将对攻略天书升级，升级后进行修复。升级期间将会开启模拟功能。先不说这本攻略笔记的真名是否叫攻略天书，就说其中文字提示的升级是什么意思？莫非是指他的金手指还能升级不成？要知道，这本笔记尽管带有神奇死亡预言功能，曾多次提示韩墨可能触发的破灭结局，令他提前做好准备，或是避开，或是破解，甚至每避过一个破灭结局，还会给予一篇攻略作为奖励。而这些攻略包罗万象，不限于提升修为、学习法术、炼丹炼器等等。然而，奖励攻略所需的物品，却还要由他自己来收集。如此看似缩短了修炼的时间，却并不等于不时间。所以他一直希望，如果笔记能力能够改良或是优化就好了。而这一次，笔记的升级无疑令他感到惊讶，更多的还是喜悦。那么，笔记升级后是否会多出一些新的功能呢？这么想着，韩墨很快翻开了笔记的书页，却见笔记书页上除了原本的那段有关攻略笔记需要升级的文字外，又多了一大段崭新的黑字。已破解六个破灭结局，满足升级条件，开始进行升级。升级完毕，解锁新功能一：实战攻略模拟。优秀的攻略不仅限于文字上的提示，还包括了实战模拟演练。解锁新功能二：除自身修为外，于模拟演练中收获的法术技能、悟道心得、炼丹、炼器等方面的经验，都将会保留下来。如他所料，笔记确实解锁了新的功能。韩墨微微颔首，也没有细看，而是继续翻到下一页，因为他发现书页翻页后还有一段文字。只不过，当他翻页后，面色却是瞬间凝固了。触发模拟主线，不中七倍次，剧情被人为干扰，回溯时间进入表世界修正失败，疑似表世界已存在干扰因素，将开启另一条时间线的模拟世界。于模拟世界完成主线任务，不中七倍次可返回里世界。不中七倍次，掌门夫人不顾宗门利益，欲护你周全，触动了小肚鸡肠的掌门那脆弱的神经，因此掌门对你逐渐起了杀心，欲将你除之而后快，想办法让掌门夫人收你做义子，通过不断对其尽孝，获取他的好感，并最终让掌门夫人为了义子背刺自己的夫君。注。模拟世界中一切均为虚构，无论在其中做下何事，都不会对里世界产生任何影响。可放心大胆的进行攻略。另一条时间线，模拟世界， 150另一条时间线是什么？模拟世界又是什么？韩墨前世听过平行宇宙与平行世界的概念，大致意思是与原世界平行存在着的既相似又不同的其他世界。在这些世界中，有可能存在着与原世界完全相同的一个国家、同一条街道，甚至存在相同的人，即在多个平行世界中，可能会有多个一模一样的你。且这些你可能做出相同的事或不同的事，如此导致后续发展也会有各种不同的结果。当然，韩墨是不相信平行世界的概念的，而笔记提示他，这回并非是回到了过去，而是一个虚构的模拟世界，但却是另一条时间线上的有可能发生的事，也就是对未来进行模拟。理解了这一点后，韩墨总算是知晓了自己此刻身在何地。他并不清楚这是笔记新增的那个模拟功能，还是为了修复里世界的干扰所致。但无论如何，笔记升级后已然给出了回归里世界的方法，不中七倍次。既然笔记提示云天河想要杀他。那么韩墨自然不会与对方客气，谁叫自己是反派呢？这个主线他做了，看来果然和上次一样，还是要完成一条主线。不过这次居然要攻略那个古板的道姑，让她背叛自己的丈夫，这可有些难度啊！将目光从笔记上收回，韩墨自语了一句，很快陷入了沉思。云姬不属于游戏中的几大女主之一，只是一个不怎么重要的配角，所以有关她的背景资料，韩墨知道的也不多，大致只知道在游戏原著中，她之所以会与云天河结为夫妻，实际不过是星河剑宗男女两派妥协后的产物。自云天河成为剑宗掌门后。打破了剑宗万年来女性当权的铁律，男性掌权的掌门派与女权守旧派的矛盾日渐激化，甚至闹到了差点分家的地步。可因为韩家对剑宗渗透，男女两派不得不暂时并除恩怨，携手对抗外敌。而两派联手，自然是要表现诚意的。最好的诚意莫过于联姻。换句话说，云姬不过是两派联姻的牺牲品罢了。之所以说是牺牲品，是因为在原著游戏中，云姬对云天河其实并没有什么夫妻感情，甚至传闻他的手工纱都还在。如此妥协得到的婚姻，自然是不会幸福。且自从她嫁给云天河后，或许是因为心情苦闷，她的性格也变得越发古怪，越发保守。连身为玩家的韩墨都不喜欢原著游戏中云姬的性格，可想而知，身为她丈夫的云天河又会对她有多大兴趣呢？然而，夫妻感情不好，却并不代表云姬会轻易背叛自己的丈夫。毕竟，对方身为一个古板守旧之人，为了维系守旧派与掌门派的关系，哪怕是装，也要装出一副夫妻感情和睦的样子。这可不是他区区一个外人那么容易插足的。何况，除了这些背景资料外，有关云姬的喜好，我是一概不知。看来还是需要先把这些情报打探清楚才行。韩墨叹息一声，毕竟云姬不比商秀芳，在攻略上商秀芳之前
。韩墨其实早就对这位忘情圣女了解的十分透彻，所谓知己知彼，百战不殆，所以当初他才能从容制定攻略伤秀芳的方法。可这一次却完全不一样，他对这位家母闺蜜并不了解，所以还是有些难度的。当然，说是有难度，其实这次并不需要像上次攻略伤秀芳那般不停的拉扯，毕竟只是纯粹的尽孝而已，不就是尽孝吗？对于韩墨这种前世身为崇尚孝道的天朝人来说，不要太简单。何况根据笔记提示，这个模拟世界里一切都是虚构的，也就是代表无论他怎么做都没有任何影响。既如此，这个模拟世界我韩墨速通了。韩墨是个很有行动力的人，既然决定了要做某样事，那么他当即转换了态度，很快专心投入进去，开始了他的仙侠速通之路。第一步，把情报打探清楚。于是接下来的几天，韩墨遵从云姬的指示，没事就过来给云姨请个安，把自己身为晚辈、懂事之礼的一面展现得淋漓尽致。当然，这期间他还是很安分守己的，只是单纯惯例请安，主要还是以探听情报为主。毕竟这个模拟世界的云姨十分保守古板，尽管说了要罩着他，但若是他表现的不守礼数，恐怕也会惹得对方不快。而打听情报最好的方法，自然就是从对方身边的人入手。于是韩墨稍稍了些时间，利用了一番自身帅气的颜值与一些 pro 爱的手段，很轻易魅惑了，收获了平日伺候云姨起居的一位女弟子的好感。小云师姐，我又来了，还带了你喜欢吃的。呀，师弟，谢谢你，女人真好。每次来和云姨请完安后，韩墨却不会立刻告辞离去，而是会找到这位名为云云的女弟子交谈一番。因为韩墨拥有两世的记忆与游戏中的丰富知识，可谓是见识广博，随便聊起什么话题都能引起这位只知打坐苦修的少女浓厚的兴趣。于是二人逐渐发展为无话不谈的好朋友。对于好朋友，自然没有什么好隐瞒的。所以在韩墨觉得时机差不多了后，便开始有意识的将话题导向与云姨相关的内容。而在提起云姨的时候，这位小云师姐瞬间兴致高涨，说起话来滔滔不绝，眉飞色舞。他告诉韩墨，云姨是整个宗门内对待门下弟子最好的女长老。尽管表面看上去有些凶，但实际接触后才会知道，她其实是个心地善良之人。对此，韩墨表示理解。通过这几天的实际接触，他也逐渐发现，云姨此人表面看上去古板保守，对待外人极为严苛，但是实际却是个极为护短之人。对待他门下的弟子或是他在乎的人，算得上是极好的。显然，护短是一个十分有用的信息，若能够好好利用起来，或许能够大大缩短速通的时间。随后，云云又谈到了对方美貌，他说。云姨别看平时不怎么打扮，成天穿着一套古板女士道袍，但作为平时伺候云姨起居的弟子来说，她是见过对方私底下脱下道袍后解开发髻后的样子的。若是用两个字形容，绝色；若是用四个字形容，倾国倾城。甚至云云还夸张的表示，云姨脱下道袍后的美貌，整个星河剑宗无人能够媲美。即便是号称星河三娇的慕容影、孙妙丽以及君若曦，都要差上三分。对此，韩墨表示半信半疑，一半相信是因为他见过另一条时间线上云佑的样子，确实美得无与伦比。说是倾国倾城也不过分，即便他这样阅片，阅女无数的老司机看了以后都颇为心动。一半不幸，则是因为在这个模拟世界，他并未亲眼见过云姨解开脱下道袍、散开发髻后的样子。再说，慕容影三女的姿色显然不差，小云师姐多少带着点主观偏见，有点情人眼里出西施的意味。当然，甭管云姨美到何种程度，韩墨要做的是尽孝，并不是尽动，所以对方美貌与否关系并不大。而后，在韩墨的特意引导下，云云又谈到了他最关心的话题——对方的喜好。其实师尊比较喜欢凡俗的一些美食，偶尔会让我们这些弟子下山替他买一些回来尝尝。哦，美食？是啊，就比如你这几次给我带的，上次无意间被师尊瞧见了，他还问我要了一根，拿去尝了尝后，意外的喜欢呢。嗯，这倒是个意外收获。按理说，修为到了金丹期，早就能够辟五谷了。不过某些修士为了满足口腹之欲，还是会偶尔品尝些美食，将之当成一种爱好，而不是为了满足生理需求。只不过令韩墨没想到的是。这个表面看上去古板守旧的道姑，居然也会喜欢一些只有小女生才会喜欢的甜食，这还真是够反差的。亦或是她的内心实际也像小女生一般单纯？嗯，不太可能，毕竟对方可是个活了上百岁的金丹真人。韩墨很快摇了摇头，否定了这个连他自己都不信的猜测。对了，小师弟，这件事你可千万别外传，师尊在外人眼里乃是我宗最厉害的长老，这事如果传出去，会有损他形象的。你放心好了，这我自然是明白的。不过，小云师姐，你这话说的似乎有些不对。云姨确实修为高深莫测，如今已是金丹后期。不过剑宗之内也不是没有元婴上人。嘿嘿，这你就不知道了吧？我说的厉害可不是指修为，而是师尊他老人家乃是整个星河剑宗内唯一能够沟通剑宗法宝星河剑的修士呢。哦，星河剑，韩墨心中一动，很快想起了什么，于是故作疑惑道：“是啊，师弟你不知道吗？此剑乃是我宗剑宗之宝，曾闻我宗开派祖师星河上人采集九天玄铁铸成了一柄星河剑，剑落之际天地变色，百里之地夷为尘土。”祖师用此剑在三百年内连斩十六位元婴上人，特别在其晚年深入南蛮，于三十年间屠灭了六个南蛮元婴法师的部落，杀的那群蛮子闻剑色变。后来传闻祖师成功突破化神，飘然而去。在离去前，又再次淬炼了此剑，将之留在宗内，并留下了一套名为星河神典的功法，令后人弟子能够凭此功法操控此剑。
最终此剑也成为我宗的镇宗之宝。听完云云的介绍，韩墨暗自点了点头，这与他所知晓的游戏信息倒是没什么太大的差异。星河剑乃是星河剑宗初代掌门星河上人的佩剑，元婴修士的佩剑，按理说应该是一件纯阳法宝，但因为星河剑宗初代宗主乃是一位实力强大元婴修士，比之今日天海州无敌的一封侯都要强上几分，甚至传闻其晚年突破了化神境界，而他的佩剑星河剑很可能也被淬炼成了化神尊者才能使用的通天灵宝。通天灵宝那可是远超纯阳法宝的存在。即便是韩墨此刻手中的五轮沙漏，也远远比不上。而这件镇宗之宝，也是护持星河剑宗万年不倒的最关键之物。只不过，只不过祖师留下的功法过于深奥晦涩，除了祖师的几位徒子徒孙外，之后再也没有门人弟子能够完全参悟透这本功法。如此，对于这件镇宗之宝，自然无法操控自如，只能强行动用。可每一次强行动用，不但要付出极大的代价，且无法发挥出此剑哪怕一成的力量。甚至此代掌门，在与我师尊结为夫妻前，还无法操控此剑。也幸得祖师当初预料到了这一点，又传承了一套只有一品体质、天剑道体才能修炼的功法。修炼此功法的修士，能与星河剑建立沟通，发挥出此剑大约一半的威力。而我宗中几乎每一代都会出现一名身具天剑道体的弟子，而此代道体的拥有者便是我的师尊。也因为师尊的存在，我宗才能继续维持操控镇宗之宝。所以说，我师尊是最厉害的长老。如今，云云和韩墨的关系已经发展成无话不谈的好朋友。对于这件镇宗之宝的秘闻，他自然没有任何隐瞒。何况这也是内门弟子大多知晓的事。对此，韩墨自然也是十分清楚，在游戏中，他甚至还挨过一发星河剑。那时，韩墨操控的角色已然是元婴期，甚至可以说是元婴无敌，可以越阶挑战化神的存在。结果却是差点被这一发星河剑给秒了，那威力真是令他终生难忘。而星河剑也是游戏中玩家无法获取的一件至宝，只能在剧情中通过剧情杀使用一次，用过后会随着游戏后期星河剑宗的毁灭而毁灭。所以，韩墨对星河剑的了解也仅限于此。不过，云云话语中的一些信息却是引起了他的注意。你刚刚说掌门在与云一结为夫妻之前无法操控此剑，是啊，因为天剑道体可以通过祖师留下的功法嫁接在他人身上，也亏得掌门天赋异禀，能够凭借自身强大的修为与毅力，强行忍住天剑道体嫁接的反噬，操控此剑。原来如此，难怪云天河会娶云姬为妻。抛开两个派系联姻这个原因不说，掌门派拿出了足够的诚意，由掌门云天河本人亲自娶亲，如此守旧派也不好表现的过于小气。于是他们选出了剑宗之内唯一能够与镇宗之宝星河剑沟通的女修云姬。原本这也是男女两派的矛盾之一。因为只有手握镇宗之宝的人才配成为掌门，可镇宗之宝却掌握在守权守旧派的手中，如此自然会出现矛盾。不过这一矛盾随着云纪与云天河的联姻也暂时缓和，看来这个矛盾或许可以利用起来，成为此次攻略的一个切入点。韩墨这么思考着，又与云云闲聊了一阵后，很快告辞离去。今日他收获颇丰，知晓了云姨的喜好不说，甚至还了解了不少原著游戏中不曾详细描述的星河剑宗的秘闻。如此，情报收集工作也算是完成了，接下来便开始正式攻略吧。